月夜，温暖的春风夹带着花草的清香，拂过森林，树枝随风摇曳。忽的，两个身影飞速掠过，瞬即没入森林深处。沙沙，踩着柔嫩的细草，我仰望天空繁星，心中说不出的郁闷。又一次灭团了。身边与我同行的是一个美丽的精灵女弓手，月光凄美，洒落在她的身上，在她清丽脱俗的脸蛋上镀上了一层光华。呼，她斜斜的依靠在身后的古松枝上，清秀的脸蛋带着疲倦与不甘。胸口上下起伏，手里紧紧握着一柄流光细剑。经过激烈的战斗之后，他的胸甲已经破裂开来，露出一段近乎完美的峰峦一角，腕甲和护腿一样，产生了一丝丝龟裂。两条浑圆而雪腻的腿露在山峰中，那白色披风沾满鲜血，几乎被撕成了布条。不跑了，陆晨。他脸蛋通红的看着我，为什么不跑？我诧异问。他摆摆手，不过是比计划提前两天罢了。再给他们来一个燎原大火吧，然后我们山号。嗯，听你的。老大，我点点头，缓缓扬起了沾满血迹的手掌。唰，一道火箭破天而去，在空中骤然爆开，化为千万火雨落下，顿时整个丛林变成了一片火海。啊！惨叫声此起彼伏，数千追杀我们的玩家被烧得外焦内嫩，一个个浑身漆黑的倒在了火海中。我长长的舒了口气，好了，嗯。少女点头，走吧，开始我们新的征程。我平举手掌。数道数据组成的光华从掌心里飞舞盘旋，下一刻，我的身体渐渐消失，而坐在我对方的美丽弓手笑着点了点头，他一样张开了葱般五指，数据飞扬，与我一起消失在虚拟的密林中。嘘，我长叹了口气，取下游戏头盔，终于结束了。灵痛两年，征战南北，有荣耀，有伤痛，有朋友，有仇人，但最终还是离开了这片虚拟天地。不远处，桌子上摆放着另一个头盔，莹莹泛光。上面书写着“龙飞凤舞”的大字，天纵。没错，全球最强的游戏集团月恒公司继上一款游戏《灵痛》之后，再次紧锣密鼓地推出了新一款游戏《天纵》，号称一代王者的游戏。不管在游戏设计还是在用户的数量上，都独占鳌头。头盔发售一个月内就卖出了八亿多，占领了百分之九十五以上的市场。《天纵》这款游戏将在两天后的凌晨十二点正式开放，没有内测和公测。得到这个消息后，很多团队都准备退出《灵痛》，到新的游戏里发展。我们也不例外。天纵的游戏头盔分为低等、中等、高等和贵宾四个规格，价格不一。而我的这个就是贵宾级的头盔，在头盔的侧面印着一行蓝色小字 ：“C G L 名人堂洛尘。”没错，我叫陆晨。这个江湖上到处都是我的传说。呵，我自嘲的一笑，打开了电脑。M S N 上一个头像正在抖动着，署名叫做老大，正是我的美女盟主。我点开一看，她留下了消息：“明天上午见个面吧。”说个见面地点。明天早上九点钟，三香路上的体育馆前，他飞快地回了信息。好，我们的装备我已经卖掉了，加上你的薪水，总共二十多万。我重新做了张卡，明天给你。嗯，收拾心情，我躺在了床上，想着这两年来发生的许多事情，人生大起大落，让人无奈。跟着老大一年多了，却没有见过他本人，而他也说游戏里的样子是调整过的。其实他本人是一个恐龙，并不是美女。对此，我倒也并不是很在意。翌日清晨。早早起床，穿了一身休闲服，漫步在街道上。我住的地点距离体育馆并不远，十分钟的行程而已。心里毕竟有些忐忑，我拨打了老大的电话：“老大，你长得什么样子？我要怎么认出你呢？”电话那边传来悦耳的笑声：“傻小子，你去体育馆前面最闪亮的那个，就是你老大我了。”嗯，我挂了电话，来到体育馆的公交站台那里，东张西望的等候。站台上七八个人，不远处停了一辆崭新的黑色跑车，流线华美。牌子我认不出，不过应该非常昂贵才对。时间到了，老大还是没有出现，我有些不耐烦了，掏出手机又要拨打。这时大家都已经发现一件事情，那名牌跑车的车主居然是一个超级大美女，属于明眸皓齿、国色天香的类型，带着淡淡的笑意，长发微微飘扬，一笑间的美态更是动人心魄。几乎站台上的几个年轻人都看傻了眼，谁都没有想到，那么好的车里居然是一个绝色大美女。这是我第一次见到何毅，美丽脱俗、落落大方的她。如同一道明亮的闪电，劈开了我的混沌人生。在那一刹那，我脑海里一片空白，眼前万千事物化为不见，唯有她绝世的美貌，像是天空投下的一道圣光，吸引着我不由自主地走过去。美女并不在意别人的目光，她拿起了手机，拨打着号码，红润的唇角微微上扬，露出一丝不满的神色。嘟嘟嘟，我的手机响了，里面传来了老大的声音：“陆晨，你小子怎么还不来？”错愕间，我有些难以置信，追随了近两年的老大，真的是眼前这个美女吗？那他显然说谎了，他绝对是一个超级美女，美到惊心动魄。
惊世骇俗的那种。老大，我早就来了，有些尴尬。我拿着手机就站在他的面前。美女转身看了看我，露出一抹动人的笑意，打开车门，笑道：“居然是你，快点上车吧，今天带你去的地方。”在众目睽睽下，我钻进了绝色美女的车里，背后无数羡慕、嫉妒、恨的目光，犹如利剑般，让人如芒刺在背。老大，没想到你居然……我什么？他转身轻笑。美丽的眸子里满是戏谑，我咽了口唾沫，没有接着说下去。这女士制服的领口很低，一抹动人心魄的雪白横陈眼前，深深的沟壑更是让人迷失。如此诱人的情景，看得人脑袋都发热了。在老大的领口旁，别着一个精致的工作牌，显然他是上班时间跑过来的。工作牌上大大的 G G S 公司名，下面则是老大的名字何毅。更让人惊愕的是，在名字后面的职位居然是亚洲区域副总裁。老大，你叫何毅啊？我问。嗯，名字不赖吧？他轻笑，同时发动了车子。陆晨，以后有什么打算？或者说，有什么梦想没有？梦想？我略一思索，笑道：“我的梦想就是从明天起隐居山林，做一个幸福的人，喂马，劈柴，周游世界。从明天起，关心粮食蔬菜，要盖一座大房子，面朝大海，春暖花开。”去！何毅扑哧一笑：“你这没前途的家伙，还是让老大我来当你的指路明灯吧。”走。带你去一个地方，什么地方？我坐在副驾驶上，有些忐忑。何毅神秘兮兮的一笑，秀眉微微轻扬。一个实现梦想的地方，我们古剑魂梦行会要建高层工作室了。工作室的主力成员都应该会入驻。你是我想到的第一人选。工作室吗？我有些迷茫。很久以来都是孤身一个人，现在居然要进入游戏工作室。老大，我想一个人。沉默许久，我说了一句话。其实古剑魂梦有没有我，都一样的。何毅眉目一横，气势顿生。嗔道：“少废话，让你来就来，我只能晋升。追随何毅的两年里，他的魄力是人所共知的。何毅决定的事情，我们这群人只能服从。”我没有再说话，何毅则专心开车，只是时不时偷偷看我一眼，嘴角泛着笑意。何毅递给我一张卡，那是我半年来的部分收入。车子飞快的出了市区，路上的车辆越发稀少。我并不知道，在这个平静的上午，我的一生将就此改变。在这之前，我无论如何也没有想到自己的人生会就这么走上另一条路。第二章，惊变，嘎！一阵尖利的刹车声在公路上响起，鲜血横流。一个女人躺在了马路上，身下满是鲜血，出车祸了。咦？何毅皱了皱眉，车子骤然降速。求求你，救救我的老婆！她被人撞了。求求你！一个大约五十岁上下的中年男人扑上来，哭泣道：“求求你带她去医院。”哦。何毅不假思索的停了车，说：“陆晨，先救人。”嗯。我刚要下车，目光一瞥，却发现一辆黑色汽车从小路上疾驰而来，撞断了护栏，直冲了过来。不妙，这是……我闻到了阴谋的味道。电光火石间，汽车撞了上来，我反应不及，只得用身体挡在何毅前面。何毅漂亮的脸蛋飞起金色，不要！砰！伴随着巨响声，何毅的黑色跑车被撞得滑行出了公路，而我则是脑袋一片空白。巨大的冲击力下，何毅倒在了驾驶座上，白皙的额头上出现一丝血痕。我拼命的晃了晃脑袋。浓烟中，两个满脸横肉的人冲了过来，口中骂骂咧咧道：“看看那女的死了没有？果然是蓄意杀人。”我急忙动了动，手脚并未受伤，只是后背上有些疼痛。扶着何毅出了车子，他已经昏迷了过去。妈的，还有一个小子，快点上！那两人冲了过来，手里各拿着一根铁棍，不由分说的打了上来。噗！铁棍重重的打在我的肩膀上，钻心疼痛传来。我也管不了那么许多，这里几乎是无人区，很少有车辆通过。我和何毅落入了别人精心策划的谋杀中，飞起一脚踹在其中一个大汉的小腹上，他立刻痛得捂着肚子蹲下去。我急忙将何毅护在胸前，飞快往公路上跑去，只能希望有人经过了。肩膀上再次传来沉闷的疼痛，一丝丝鲜血透过白色衬衫出现在我的胸前。何毅昏迷不醒，眼睛紧闭，长长的睫毛那么凄美。这一次一定要保护好他，不能再让他受伤，哪怕拼掉性命。在这刻，我一次一次在心里告诫着自己，跌跌爬爬的来到了公路上。苍天有眼，一辆私家车疾驰而来，我急忙挡在路中心。后面两个打手挥舞铁棍，再次冲来，打开车门。我大声道：“可开车的中年男子显然不想招惹是非，畏畏缩缩的不敢开门。”“你天低的给我开门！”我重重一拳打在车门上，玻璃裂开，他只好飞快的开门，顺手的把何毅推进车里。我大喊道：“快点，送他去医院！”中年男子只得点头，眼中却飞起惊恐。两个大汉已经追了上来，我已经是走不掉了。回转身护着车子开走，妈，这小子竟敢坏事，宰了他！
，大汉脸上满是刀疤，狞笑着扑了过来。我没有太多挣扎，之前的伤已经太重了，浑身乏力，缓缓的跪倒在地上。砰！脑后受到一次重击，火辣辣的感觉传来，天旋地转，整个人重重的趴倒在了公路之上，一片黑暗，什么都看不清。我死了吗？一句一句的问着自己，却无人回答。我跪在黑暗中，忽然悲伤绝望。妈妈临终前的话语仿佛就在耳边。陆晨，好好照顾自己。妈妈，对不起，我没有做到。妈妈，我好怕。不断的哭泣着，却张不了口，发不出任何声音，整个人被无边的恐惧与绝望笼罩。忽的，耳边传来声音：“这小子也不知道是谁，怎么办？怎么办？埋了！妈，都是这小子多事，他是自己找死。”不久之后，我感觉到身体越陷越深，意识终于完全消失。深夜。宁静的山野荒村，一片新土出现在田地里。噗嗤！忽然一声轻响，一条手臂破土而出。低头看着沾满泥土的手臂，我几乎无法相信自己被活埋了那么久，居然还没有死去。这怎么可能？震惊转身，发现身后浅坑里的泥土兀自翻出。我大概被埋入二十厘米的深度，泥土很松。这么判断的话，空气或许足够呼吸，就有不死的解释了。啊！发出一声呻吟，脑后传来撕裂般的剧痛。那让我昏迷、险些丧命的一闷棍可真是够重的，不过能够逃过一死却是不幸中的大幸。四处环视了一下，满天繁星，已经是晚上了。我的手机已经丢失不见，身后肩膀上的衣物更是被鲜血染红，略微动弹，便传来一阵阵撕心的剧痛。庆幸之余，却又担心何意的情况：被送往医院的他是否安全？为什么那些人要杀他？还有，还有许多谜团尚未解开。想不了那么多了，先回家再说。肚子里咕咕作响，也不知道饿了多久了。步履蹒跚的来到了公路上，有些疑惑。当何意遭遇危险的时候，我竟然不假思索的用自己的身体去为他挡去伤害，这到底都是为了什么？摇了摇头，天知道到底是为什么。郊区的公交车极少，等了半个多小时，终于来了一辆。那司机用见鬼的表情看着上车的我：“哥们，你掉下水道了？”我点头一笑：“差不多，真晦气。”一路颠簸，手机丢失不见了。幸好何意给我的那张卡还在，这样的话，接下来的生活还是有保障的。明天晚上就是天纵开放的日子，凭我的能力，在游戏里就算不能呼风唤雨，至少混一口饭吃还是没有问题的。摸了摸后脑勺，还是微微疼痛，心中始终有个疑团：经受了那么重的钝器击打，恐怕脑壳都要破裂了。又被泥土埋了不知道多久，我是怎么活着走出来的？回头看看夜色中我被埋的那片区域，是个未开发区域，看起来很像是乱葬岗的样子，一座座低矮的坟头林立。想了好久，我忽地嘲笑自己：算了，能活着回来就好。想那么多干嘛？回到住处的时候，已经天色全黑了。我居住的是一室一厅房，月租 2,200 人民币。嗯，就在上个月，差点就欠费住不起了。多亏了一个兄弟的慷慨解囊，才得以度过难关。当然，那小子借钱给我的代价，就是从我手里拿走了一个低阶神器级的双手，见过过瘾。不过临痛过几天，也差不多停服了。那些装备事实上并没有太多价值。走上阴暗的楼梯，习惯的掏出来钥匙，却不想一个人影从我的房门里窜了出来。靠！你怎么到现在才回来？这两天干什么去了？连电话都不接。光凭声音，我已经听出来是谁了。杜十三，我最要好的兄弟。所谓要好，就是我要你的好东西，你要我的好东西。跟杜十三从小学同学到大学，关系非常好。除了女朋友没有共享之外，我们之间几乎没有什么秘密。当然，之所以女朋友没有共享，那是因为我压根没有女朋友。而杜十三的女朋友则换了一茬又一茬，比女人换衣服还要快。借着昏暗的灯光，杜十三看着我，惊诧道：“陆晨，你怎么搞得那么狼狈？”哎，我听说了，你被烛影乱杀的山号。算了，烛影乱现在如日中天，在中国已经是一手遮天了。你们古剑魂梦确实无法与之抗衡。我微微一笑，拍着杜十三的肩膀说：“没事，看开点。烛影乱现在盛极一时，但是盛极必衰，而且不过是被杀的山号而已，小事一件而已。年轻人要乐观一点。”乐观你妹！杜十三一脸无奈：“到底是我来安慰你的，还是你来安慰我的？”十三，你怎么在我这里？我瞪眼道。明天晚上就是天纵开放的日子，你不好好回去准备库存，跑到我这里干什么？杜十三咬了口黄瓜，露出惊骇之色。你过糊涂了，天纵的正式开放是在今天晚上十二点啊，怎么变成明天了？什么？今天？今天是几号？我有些迷糊。十号？难道不是吗？十号？我一下子愣住了。我和何意的见面是八号，今天却是十号。难道说我已经在泥土里昏迷了一天一夜？这怎么可能？喂，你没事吧，兄弟？杜十三拍着我的肩膀，问：“怎么失魂落魄的样子？今天是十号，难道有什么不对吗？”
，我深吸了口气，笑着说：“没事。这么说，今天天纵就要开放了，你怎么还有空跑到我这里闲逛？靠，你个没良心的！”杜十三口水四溅，几天联系不到你，我担心你有没有挂掉才过来看看。既然你回来了，那我回去了，差不多在十二点前到家，我们游戏里再见。快说，你打算叫什么 ？ID 还是洛尘吗？我不知道，大概不是了。你呢？叫什么？我也不知道，抢注的人太多了。我本来想要叫潇洒哥、英俊侠什么的，不过看起来抢注到的机会不大。嗯，那你先回去吧，等出了新手村再联系也不迟。好，我先走了，给你带了几斤干切牛肉，本来想跟你喝几杯，你回来的太晚了，下次吧。我伸头看看，确实桌子上放着一袋牛肉，还有一瓶二锅头，心里不禁升起一股暖意。混了那么多年，好歹有个兄弟。十三走了，在路灯下拖出长长的影迹，他在游戏里算不上高手。甚至可以列入菜鸟的行列，别人在江湖上都能留下一段传说，他只能留下个背影。第三章，死灵剑士，吃掉了半斤牛肉，喝掉几杯酒，身体却并不是很暖和，很是奇怪。我看了看时间，晚上十点半了，还有一个半小时就是天纵开放的时间。这时肯定有数亿的游戏狂人守在游戏设备前面，等着游戏开放。那些梦想着在天纵世界里开创一番不朽传奇的勇士们，已经摩拳擦掌的准备进入全新的虚拟天地了。打开电脑。MSN 的头像跳动不已，是何意发来的消息？一连串多达47条。陆晨在吗？我在医院，你在哪儿？陆晨一直打你的电话，却打不通。陆晨，我去撞车的那里，却找不到你。你到底在哪儿？呜、哦，陆晨，不要吓我好吗？陆晨，你到底怎么了？你到底在哪儿？你不要我。呜、哦、呜，陆晨，看着一连串的信息，我心里忐忑不安，手指停留在键盘上，却不知道敲击哪个按键是好。许久之后，做出了一个艰难的决定。算了，不要联系何毅了。我在古剑魂梦工会根本帮不上什么忙，与其回去拖累他，倒不如让他彻底忘了我。于是，注销 MSN， 连接天纵官网。在线等待的人数已经激增到了7亿多。在游戏开放的前夕，就有那么强大的在线人数，这款游戏已经成为空前绝后了。另外，灵痛官方网站的首页上赫然一行大字：“一代天才洛尘惨败，最终黯然山号离去。”紧接着。三万多条网友留言，无数人为之扼腕。我喝了口辣酒，释然一笑，对待这操蛋的生活，还是乐观点的好。嘿，天纵，本大侠来了。等了一会，夜晚十一点多，戴上游戏头盔，绿色小灯一闪，红魔扫描，锁定使用者身份，进入游戏登录界面，入场画面已经更新了出来。血色蔓延，那是一片饱受战争摧残的大地，森林枯萎，人类主城崩塌成了废墟，疫病横行，尸体堆积如山，有人类、精灵。影魔、野蛮人等各个种族，鼻尖飘来难闻的腐臭气味，尸体一直蔓延到了远方。光秃秃的地平线上，一棵参天大树耸立着。世界树，一切生命的起源，天地法则的守护者。可是这一刻，世界树开始凋零，诸神相继陨落，整个天纵大陆被血色所笼罩。一个可怕的种族屠戮着一切生物。画面飞缩，我的视角来到了一个弱大峡谷内，顿时我被眼前的一幕惊呆了。大峡谷里密密麻麻的种族大军，刀剑如林。旌旗漫天，身披重甲的野蛮人国王挥舞战斧，发出惊天的咆哮。强壮的野蛮人战士奋力用战斧劈向对手，可是那些可怕的敌人闪电般的发动反击。野蛮人战士的身体被泛着寒光的尖刺洞穿，血肉模糊，惨叫声不绝于耳。一面狮子头战旗下，美丽的人族女王拔出利剑，斥喝道：“进攻！”无数人类士兵挥舞双手，扩剑，一往无前的发动冲锋。隐藏在黑暗中的魔法师们吟唱着晦涩难懂的咒语。将一团团拙劣火焰扔向了敌人，战况愈发的激烈，峡谷内杀声震天，弥漫着浓浓的血腥气息。人族女王化为一只美丽的蝴蝶，飘飞在人群中，利剑舞动，将一个个亡灵骷髅的头颅挥向了高空。可就在这时，忽的雾气降临，一个由迷雾凝成的身体出现，寒光一闪而过，人族女王已经缓缓倒下，她那美丽的头颅被人抓住了秀发。迷雾亡灵提着女王的头颅，发出震天怒吼，似乎是在命令着所有的种族向她臣服。鲜血侵染大地，战士们成为一具具冰冷的尸体。终于，峡谷内最后一个人类战士提着利剑，站在尸体堆积的小山上，将一个个可怕的生物劈成两半。伴随着尸体飞散的鲜血，他举起利剑，对着亡灵的首领发出不屈的怒吼。一刹那，他飞扑向了对手。那迷雾亡灵一样飞扑过来，两柄绝世神兵碰撞在一起，霸绝天地。吭！耳边剑吟声回荡不绝，一切化为迷糊。渐渐凝成了两个大字，浮现在天边。天纵，我深吸了口气，好震撼的画面！天纵果然不愧是被誉为超越灵痛的经典之作，光是一个宣传影像就已经让人感觉到热血沸腾了。
，灵魂飘飞。我来到了接引神殿，一个小精灵翩翩飞舞，耳边传来悦耳的系统合成女声。叮，系统提示：尊贵的用户您好，经过确认，您是中国区 CGL 名人堂成员，是否继续沿用您的 ID？ 洛尘，选项出现在眼前，我略一思索，选择了否定，随后输入了新的 ID： 折戟沉沙。多诗情画意的 ID 不但能装酷，将来还可以用来勾引小 MM。这 ID 间有八桥的忧郁，又有八地的豪迈，真是得天独厚。在上一款游戏里，我入选了中国区二十七位风云人物之一，破格获赠了这么一款非常珍贵的游戏头盔。两年前进入游戏，叱咤风云一年，成为游戏界炙手可热的人物。然而天有不测风云，一场车祸导致我的脑部神经反射出现障碍，延时三秒之久。这就意味着我的每一个动作都要在大脑命令三秒钟之后才会执行，这是多么可怕的延时效果！中国区最被期待的一颗星星就这么陨落了，天才瞬息间变成了废物，我也成了中国区 CGL 名人堂最大的笑话，众叛亲离，一时间跌入人生的低谷。这时，唯有一个女人向我伸出了橄榄枝，那便是我的老大，一个坚强而有魄力的漂亮女人。可惜我让她失望了，行会节节败退，最终我们输在了主引乱的手里，输得非常彻底。从当初三千多人的行会，一直被杀到最后，只有五个人。我们的对手非常可怕，主引乱拥有武神之称的游戏天王。更是中国区第一人，我微微一笑，在前一个游戏里，我真可谓是折戟沉沙了。我能够进入 CGL 名人堂，无疑是个成功者，但是后来节节败退，可谓是个失败者。于是何以给了我一个全新的定义——成败者？而现在用折戟沉沙这个 ID 来警醒自己，很有悬梁刺骨的意思。随后开始确认种族和职业了，这也是我最期待的部分。嗯，选个英俊潇洒的人类骑士，防高爆发力强，也好弥补我延时三秒的天生缺陷。天纵是个感官全虚拟游戏。玩家可选职业分为战士、魔骑士、法师、弓箭手、游侠、谋士、驯兽师、牧师、歌咏者、刺客这十大职业各有特色，而我最中意的自然是近战系的职业。堂堂男儿就应该跃马扬刀，纵横沙场。一系列任务造型出现在我眼前：身披战甲的战士，骑乘着战马的魔骑士，挥舞法杖的法师，提着长弓的弓箭手，以及谋士、牧师等职业。系统同步进行着对玩家身体的检测，脑门上微微一痛。像是蚊子叮了似的，血液已经被取样分析了。叮，系统提示：根据检测，你的心跳频率低于正常人类水准的 30% 系统提示：根据检测，你的体温低于正常水准的 70% 系统提示：根据检测，你的血液活性浓度低于正常水准的 40% 系统提示：根据检测，你的脑波反应超过正常人类水准的 120% 系统提示：根据检测。你的生命性征低于正常人类水准的 50% 一系列的铃声之后，我震惊不已。这算什么？难道说我的这个贵宾级游戏头盔是个山寨货？却在这时，又一个系统铃声传来。叮，系统提示：由于你的体质达到要求，可以获得隐藏职业亡灵剑士，是否接受？惊呆在原地足足两分钟，我忽然仰天大笑，哈哈，还有这种好事？居然进入游戏之前就获得了一个隐藏职业亡灵剑士。战士系的职业，种族特殊，不接受的人就是傻子。于是毫不犹豫地选择了接受。叮的一声后，游戏人物生成，一个全身黑色铠甲、身披血色战袍的亡灵剑士出现在画面中，冷峻之极。我比较满意，不禁笑了笑，还不错，准备进入游戏吧。深夜1 1点五十分，距离天纵的正式开放只有三分钟不到了，心脏砰砰砰地跳得飞快，内心热血澎湃，脑海中飞过往事的一幕幕。哼，我失去的东西。一定会亲手夺回来。时间滴滴答答，在接引神殿内等待进入游戏。此时此刻，全世界数不清的玩家都在踌躇满志吧。终于，当指针定格在12点的时候，游戏开放了。叮，系统提示：折戟沉沙，你是否立刻进入游戏？是。眼前光芒一闪，我进入了天纵世界里。叮的一声，作为第一个进入游戏的玩家，获得系统随机抽奖——超神器霸王剑。当然，这是在做梦。眼前一片虚无的迷雾，远处传来一声低低的叹息：“醒来吧，被遗弃的王者！”沙沙，翻动泥土的声音中，我拼命的往上拱啊拱，终于哗的一声突出了地面，鼻尖飘来腥臭的气息。眼前的人更是吓了我一跳，这是一个身穿黑色法袍的人，但不能算是人，因为他的脸部眼中腐烂，皮肉掉了大半，唯独剩下两颗白黑相间的眼球转来转去。可不之急，那提着法杖的手更是腐蚀完毕，只剩下一根根白骨。亡灵法师。第四章，超级大耳兔，这是我的第一反应。嗯，该冲上去把它做了，说不定能把手里的法杖抱出来。这法杖看起来不错的样子。说干，咱就干。我摸索了一下，
挥舞着拳头就要去痛揍邪恶的亡灵法师，可就在这时，却发现自己挥舞的手臂居然都是白森森的骨头。靠！骤然停住了，我看向自己的下半身，顿时起了一身的鸡皮疙瘩。那是一双森森腿骨，遮盖着一条破烂的布絮。要命了！我伸手就翻开了简陋的裤子，顿时脑袋里嗡的一下，完蛋！小,小兄弟也烂掉了，一对白森森的盆骨华丽丽的展现在眼前。嗨，小臭虫，你终于苏醒了！亡灵法师瞪着我。嘿嘿笑道：“既然如此，那就拿上你的刀剑，踏上征途，为了叶灵的统治而浴血奋战吧。”叮，系统提示：乱世领新手村村长给予你一套新手装备，其中包括锈迹斑斑的铁剑，布满洞孔的布衫。叮咚一声，装备掉入了我的包裹。召唤个人界面，包裹里果然拥有一把烂剑，一个破布条。烂剑是正宗新手剑，攻击力零杠一。至于那破衣衫，则是一点的防御。将两件装备都带上，打开属性界面看看。我叫苦不迭，原以为这亡灵剑士的职业超级彪悍，谁曾想也是打酱油的。ID： 折戟沉沙，职业：亡灵剑士，剑袭，等级零，生命一百，攻击一杠二，防御一，魔防零，声望零，幸运零。很好，初始攻击力是一杠一，而初始防御则是华丽丽的零点了，也多亏了这件破布衫加了一点防御，否则出门。哪怕遇到一只鸡，我也极有可能光荣战死。服务器刚刚开通五分钟不到，大量玩家涌入，正是分秒必争的大好阶段。而我则略一思索，眉头苍蝇的乱撞出门练级，显然是不理智的。我所在的乱狮岭也属于新手村，不过并不与大众玩家相同，因为我被分入了反派角色。叶灵，顾名思义，夜间游走的灵魂，其中就包括我这样的骷髅战士，还有一些恶灵、魔物、尸巫之类的邪灵。总之，就是这些玩意整天滋扰人类、野蛮人、隐魔的村庄。让他们欲死欲仙。作为一个华丽丽的小骷髅，我脚踏天罡，龙行虎步的在乱狮岭大墓地周围游走一圈，最终在一棵枯死的矮松下，发现了一个半腐烂的野蛮人。他也该属于叶灵了，却一副愁眉苦脸的样子，伸手挠着头，把头发也头皮一起拽下来。乱狮岭守卫五个大字浮动在他的脑门上。我迈步上前，用深沉的声音说道：“哥们，有什么能帮你的？”野蛮人抬头看我，道：“小骷髅，人类的斥候已经发现了我们，乱狮岭已经不再是我们的乐园。”我们必须派遣大量的被遗弃的王者去攻击人类的村庄，但是在这之前，你必须前往村子外面，那里正有一群讨厌的大耳兔在骚扰我们的同伴。叮，系统提示，你接受了任务，杀死大耳兔。任务等级 F 下城。任务内容：杀死二十只大耳兔，并且搜集五根大耳兔的粗腿毛，交给乱狮灵守卫，你将会得到一定的奖励。被遗弃的王者，我听得有些。这么说，我这个亡灵剑士并不属于两大阵营，既不是银月联盟。也不是叶灵阵营，类似于中立阵营，或许吧，这样也好，少惹麻烦，多练解。OK， 可以出门了。天纵里的任务本来就少的跟兔子顶上的头发一样，放眼这里新手村，似乎也就只有这一个任务可接了。提着烂剑出了大墓地，外面是一片开阔的丛林区域，果然，一些黑乎乎的大耳兔正行走于村外。大耳兔的等级分布是一级、三级，以我这零级的实力应付起来颇有些难度。遥远不远处。一些钻地鼠正欢快地奔跑在绿色的田野上。这些人畜无害的小老鼠，只有一级，是新手的最佳练级对象。就算是初入游戏的菜鸟，也同样可以应付。按理说，以我岩石三秒的资质，应该选择钻地鼠才对。不过，我眉头一扬 ，N N D 就大耳兔了，我还摆不平你。拖着烂剑，悄悄摸进了一只大耳兔，仔细观察发现，这种怪物的行动异常敏捷，攻击速度可非常给力，大约 1.4 秒左右一次的攻击。一级大耳兔的攻击力，或许我还能承受。但是三级大耳兔的攻击恐怕就可以让我销魂一番了。不过，眼前的这只大耳兔是一级生物，很好，就拿它来为我的宝剑开封了。呃，算了，这破剑。按照以往的习惯，我飞掠冲向了大耳兔。在距离它尚有十码左右的时候，我已经扬起长剑，用力的砍了下去。预判，没错，一个游戏高手必须具备的能力。而我明知道自己的资质是在大脑命令后延时三秒才会出刀，所以保持了良好的预判，即使在脑残了的情况下。依旧能够挤入灵痛高手榜百名，哗！让我大惊失色的事情发生了，烂剑突然在空中劈出了大大的 miss， 这一击居然落空了。不是我的命中差，而是我距离大耳兔还有足足七米的时候就已经出剑了，这如何能够砍得到？然而我的这个举动也吸引了大耳兔的注意力，他发出叽叽的大叫声就扑了上来，强有力的后腿猛然一蹬，像是一团牛粪一样打在我的脸上。十二，伤害数字飞出，果然。以我一百点的生命值，还是可以一战的。杀杀，飞退一步，反手便是一剑。擦，九
，我的一杠二攻击也就最多打出那么高的伤害了。但是大耳兔的气血也只有三十点，三剑干掉应该不是什么问题。刷刷刷，剑锋在空中划出三道折线，这烂剑快若迅雷的连续给大耳兔三击，而我的脚下却丝毫不停留，连续后退。巧妙的走位让大耳兔毫无脾气，自始至终也只攻出了一次而已。叽叽，惨叫着，大耳兔的腿被砍断了。倒地之间，口中喊着遗言：“天杀的叶灵啊，我的腿，我那百米三秒七的粗毛大腿。”怪物并未爆出任何装备和物品，而我却仰天大笑：“天啊，你看到没有，老子洛尘回来了！”周围几个吃草的大耳兔一起看向我，就像是看二 B 一样。而我自顾自的狂喜着，刚才的一连串攻击让我找回了当年的感觉。为什么？只是因为我的岩石三秒大大的缩短。根据我的测试，现在我的岩石最多只有一秒了。而这是我绝对能够承受的限度。如果只是一秒岩石的话，纵然当不了顶尖高手，至少我有绝对的信心跻身于一流高手的行列。乐极生悲，我的笑声引来了三只大耳兔的围攻，其中一只是三级，只是一次扑咬就让我掉了41点气血。27 41 34几乎瞬秒就被秒杀。我在天纵里的处女挂华丽丽的登场了，浑身一痛，复活在墓地里，发现身上光溜溜的那件防御加一的衣衫爆出来了。顿时心疼的像是掉了块肉一样，急急飞奔出新手村，索性还没刷掉，急忙捡起来穿上，随后游走在森林边缘寻找落单的大耳兔下手。因为级别太低的关系，暂时没有学会技能，只能硬砍了。好在多年的游戏生涯让我总结出一套对付怪物的走位，这走位虽然不能 miss 怪物的攻击，但却可以将怪物对自己的伤害降低到最低。杀杀，飞退数步，烂剑连挥两次，又一个大耳兔华丽丽的挂掉了。啪嗒。一声轻响，爆出东西了，赫然是一根粗粗的腿毛，正是任务物品。飞快纳入囊中，继续去寻找下一个目标。同时心里暗暗希冀着，爆出一个我能用的高级武器就好了。这烂剑杀一级怪物都颇为费力，而三级的大耳兔，我根本就不敢去挑战，这样练级效率完全跟不上。杀了好一会，二十个大耳兔击杀任务完成，而粗腿毛还差一根。夜幕降临，露水渗透了身上的布衣，骨头上湿漉漉的，特别难受。我提剑游走在林间，不知不觉进入了丛林深处。刷，击杀掉第24只大耳兔的时候，终于升到了一级，获得5点自由点数，全部加在力量上。这么一来，攻击力达到了可观的4杠七，可以放手与三级大耳兔一搏了。兴奋之余，我走进了一只三级大耳兔，从后悄无声息地发起了突袭。砰砰，烂剑连续两次斩过大耳兔的脖颈，那里是弱点位置，拥有 50% 的伤害加成。31 37七，果然。获得了点数之后，攻击格外犀利了。三级大耳兔的气血是120点，我一举干掉了一半，脚下一滑，已经飞退了三码。同时，烂剑迎空挥出了一剑，四十，很好，还是精准的命中了大耳兔的弱点位置。胸口一致，大耳兔的一次撞击同样让我掉了41点气血，但是他也只有这一次攻击机会了。不待大耳兔的第二次出手，烂剑已经横贯入大耳兔的脖颈，击杀，啪嗒，又是一根大腿毛，完美了，任务完成，而且。还爆出了一个初级血瓶，瞬加八十点气血的高级货色，兴奋的捡起了腿毛，转身就要回新手村，却不想忽的身后一阵寒意，目光一瞥，顿时心脏砰砰砰的剧烈跳动起来，一半是激动，一半是紧张。密林之夜下，一只全身覆盖着绿毛的超级大耳兔正死死的盯着我，显然这只大耳兔很不同于一般。大耳兔首领 F 级下等 BOSS，LV 5我浑身一震，居然让我遇到了 BOSS 级的存在，天纵中。BOSS 等级最低 F， 最高 SSS。每一级的 BOSS 又分为上、中、下三等，而眼前的这个大耳兔首领就属于 F 级下等，嗯，最低阶的 BOSS 了。不过，以我这种烂剑破衣服的档次，理智一点的人就该逃之夭夭了。BOSS 级的怪物根本就不是新手能够挑战的。第五章，反光胸甲 ，F 级下等 BOSS 吗？我的嘴角微微上扬，我的等级是二级，他的等级是五级，差距不超过五级，也就是说被 miss 的几率并不太大。那么干掉他就有一些可能了。心底笃定，准备开始了。杀杀，踩着柔嫩的小草，我只是略一移动，那大耳兔 BOSS 就已经发动了攻击，快若闪电。而我的速度也不慢，身体略微倾斜，脚下划出了一道完美弧线，烂剑神出鬼没的抹过了大耳兔 BOSS 的肚子。二十一，好家伙，防御可真高啊！同时，我飞快做出了判断，这个大耳兔的总气血在 2,500 点左右，足足够我砍上一百剑才能灭掉。大耳兔 BOSS 积极的大叫着，回身便扫出了尾巴。那短短的尾巴犹如钢鞭，重重的砸在了我的后背上。61火辣辣的疼痛，这攻击力太强了点吧？我现在的总气血也就110点，再来一下就挂了，完全无法抗衡
。与此同时，我懊悔不已。天纵里的规则与之前玩的游戏并不一样，吃大亏了。打不过，那就脚底抹油逃命吧，不然挂掉就调回了零级。半天的大耳兔算是白杀了。目光一扫，电光火石间判断了地形，选择右边一条路。那边的大耳兔很少，一个 boss 已经够我难受了。再吸引其余怪的话，那就死路一条了。我飞快的逃跑着，同时不断变换脚下的步伐，树木、灌木丛。草丛皆为阻碍，大耳兔跳来跳去，而我则穿行在其中，将一切行动的距离缩到最短。这么一来，我和大耳兔 BOSS 之间的移动速度差距差不多就被弥补了。飞奔的同时，目光四处游离，骤然之间，我的眼前一亮，就在不远处，一片荆棘林出现在眼前。那是蛇血荆棘木，天纵现有公布的资料集里就有这种树木，剧毒，中毒之后，每秒钟减少可观的气血。生产系玩家可采集蛇血荆棘木作为药材，炼制出毒药供刺客玩家使用。是杀人必备的好东西，当然，现在的玩家等级都太低，根本没有人有能力采集这种木材。而此时，我灵光一现，看到这蛇血荆棘木石，就像是看到救命稻草一般。唰，纵身一跃，人已经进入了荆棘木的丛中。这种大约一米高的灌木，对于我来说根本算不了什么，准确的落在了荆棘木的内围，小心翼翼的，没有触碰到任何一株。周围大大小小的毒树就这样将我包围其中。叽叽，大耳兔 BOSS 显然快要暴走了。一样跳了起来，可惜他的身体不够巨大，只有大约脸盆那么大。上次在空中的时候，一柄烂剑裂空而来，以泰山压顶的势头劈在了大耳兔 BOSS 的脑门上。下去吧，你！我奋力一劈，顿时像是打皮球一样的将大耳兔 BOSS 击落在蛇血荆棘木中，就如同我预料中的一样，大耳兔 BOSS 顿时被扎得浑身是血，惨叫不已，并且也已经中毒了，气血飞快直掉。凭借着手臂与长剑的优势，我一次又一次的戳着大耳兔 BOSS 的屁股，但是他却无能为力了，身体小。落在满是荆棘的灌木丛中，根本就跳不出来，顿时急得哇哇乱蹦，却被毒针戳得千疮百孔。仅仅两分钟不到，大耳兔的气血便已经到底了。这可是我杀的第一个 boss， 顿时血液都快沸腾了，心底发出呐喊声：“爆吧，爆出一个趁手兵器给我，求你了，兔哥！”哇！大耳兔 boss 一声惨叫，挂了，哗啦啦的爆出了两个东西。唰！丰厚的经验让我升了二级，五个自由点数继续全部加在力量上，顿时攻击力达到了七杠十二。相当的犀利了，升级的喜悦远远不及爆出装备的惊喜。我眼睛睁得大大的，清晰的看到大耳兔爆出了一件泛着淡淡绿色光滑的胸甲，另外还有一颗钻石般的大石头掉在了地上。小心翼翼的伸出长剑，将胸甲挑了起来，啪一声落在了手中。装备属性立刻映入眼帘：大耳兔微光战甲，黑石器，防御九，体力加二，需要等级二。我惊喜不已，居然是黑石器，这是属性装备了。天纵中的装备等级分为白色装备、黑石器、青铜器、金铁器、玄铁器、白银器、黄金器、暗金器、紫金器、灵器、仙器和神器。这件黑石器虽然差不多垫底了，但是对于前期而言，这无异于神甲。飞快的将这件黑石器铠甲装备上，顿时人物属性变成了 ID 折戟沉沙，职业亡灵剑士，剑袭，等级四，生命140攻击七杠十二。防御十，防御变成了十点，以这样的属性再去杀三级大耳兔就完全没有压力了。而且生命值也因为两点体力加了二十点生命，变成了一百四十点，心中不禁充满了幸福的感觉。防御高了，在线阶段我也算是铁板了吧？等等，还有大耳兔 BOSS 爆出了一块石头，矮下身子趴在地上，伸手掏出了那块石头。嗯，果然是传说中的魔石大魔石，品质七十七。在天纵里，怪物不爆出金币。却爆出这种魔石，拥有魔力的怪物都有机会爆出魔石，而魔石可以拿到任何一个商人那里去卖了换钱。魔石共分为五种：小魔石、大魔石、幻魔石、紫金石、神经石，品质越高，卖的钱也越高。而我打出的这个大魔石是77的品质，按理说应该可以卖到不少铜板才对。纵身跳出了蛇血荆棘木丛，身上套着新的黑石器铠甲，威风八面，好歹也遮住了一条条华丽的排骨了。嗯，再搞一双护腿和靴子遮住下本身。弄个遮住脸部打头盔，基本上就可以出门见客了。走出不远，一只三级的大耳兔就扑咬了上来。我并不躲闪，来吧！二，大大的伤害数字从头顶跳了出来，顿时我差点失效。十点的防御力那么强大，跟我同级的大耳兔几乎快要不破防御了。擦擦两剑，摆平了这只不知死活的大耳兔。我飞快奔回了新手村，找到乱世灵守卫，提交了任务物品——五根大耳兔的粗腿毛。很好，年轻的小骷髅，你太令我刮目相看了。王林野蛮人拍着我的肩膀，嘎嘎笑道：“来吧，这是属于你的奖励。一切为了叶灵的崇灵大帝，也为了金币和婊子。”
，我瞪圆了眼睛，好霸气的 M P C 啊，这太 T M D 招人喜欢了。不过这个亡灵野蛮人的态度，似乎认为我是叶灵的一员了。叮，系统提示你完成了任务，杀死大耳兔，获得150点经验，获得10枚铜币，声望值加一。我咽了口唾沫，这奖励也算丰厚吗？好吧，我认了，好歹拿了150点经验，再杀几个大耳兔就可以升五级了。乱世灵守卫继续说着，看起来你已经斩杀了大耳兔的首领，很好。那么大耳兔已经不足为虑了。我还有一个更加重要的任务，不知道你愿意不愿意去完成。我求之不得，连连点头。你说，你说，嗯。守卫手持战斧道：“在小镇的外围，那是一望无际的晨光森林。我们的骷髅兄弟传来讯息，在晨光森林里出现了一些绿色螳螂，他们的身体非常巨大，拥有尖利的双刃。你必须前往晨光森林，杀死一百只绿色螳螂。”并且带回十个绿螳螂刀刃给我，这样的话我会给予你丰厚的奖励。叮，系统提示，你接受了任务。绿色螳螂，任务等级 F 级中等。任务内容：前往晨光森林，杀死一百只绿色螳螂，并且搜集十个绿螳螂刀刃，交给乱世灵守卫。嗯，很不错。F 级中等的任务，应该可以收获不少的经验了。并不急着出门，来到大墓地的深处，一个身形佝偻的骷髅商人出现了。我走上前，拿出了大耳兔 BOSS 爆出来的大魔石。交上去道：“哥们，看看这个能值多少钱。”骷髅目光复杂的看着我，幽怨的说：“人家看起来像个男人吗？”我一阵暴寒，这玩意都剩下骨头了，我又没有办法依照胸部判断。嗨嗨，美女，请看一下这个能值多少钱。骷髅美女这才取过大魔石，看了看，说：“一千五百四十个铜币。”我不由一惊，好家伙，那任务才奖励十个铜币，没有想到这区区一个大魔石能值一千五百四十个铜币，太 happy 了。下一刻。一千五百四十个铜币落入我的包裹，折合十五银币四十铜币，我现在也算是小康之家了。查询了一下骷髅美女那里的货物，药水倒是有，就是贵的离谱。初级红药水每瓶回复八十点气血，要卖五十个铜币，简直就是抢钱嘛。不过想了想，我还是买了二十瓶，有了药水才有可能挑战高级怪物，那样才能打到更多的魔石来卖钱。目光要长远一些嘛。装了许多药水，该出门继续冒险了。来到大墓地外围。顺手斩杀了几个大耳兔，成功升到了五级，继续加五点的力量，总体攻击力就已经达到了十至十七点了。看起来，亡灵剑士这个职业的力量成长还算不错。五点力量折合三杠五的攻击力，我可是在论坛上看过介绍。天纵众多职业力量成长最高的就是战士，五点力量折合二杠五的攻击力，魔骑士则只有二杠四，游侠则是三杠四。从某种意义上来说，亡灵剑士已经属于上乘的攻击型职业了。翻开排行榜，我所在的这个区域里共有三个新手村。其中两个是光明阵营的新手村，三个新手村里等级最高的已经有七级了，远远高过我。果然，在任何一个游戏里都不乏练级狂人，我得努力了。月光下，一个白骨森森的小骷髅提着烂剑，步履轻盈的游弋在山野中，口中轻轻哼着：“小和尚下山去化斋，老和尚有交代，山下的野花不要采，不采白不采。”第六章，狂龙，晨光森林，一片争夺中的领土，世界树的凋零让大陆生灵涂炭，在一片废墟上，人类。野蛮人、精灵和影魔重新建立起一座座城池，用以与叶灵抗衡。而这几个新手村就在大墓地周围，与叶灵的领地卷崖交错。晨光森林，新手村外的高级练级地，不但有叶灵出没，同时也是众多高级玩家成长练级的地方。官方资料中给出，晨光森林是五级、十二级怪物频繁出没的地带。如果玩家没有五级，那么最好不要在晨光森林混。就算是达到五级的玩家，也至少需要组个队伍，否则必定是九死一生。十级之前。玩家都没有任何技能，清一色的物理攻击，包括法师、牧师、谋士和歌咏者这样的不假职业也要用物理攻击，所以新手村里肯定是近战职业非常抢手，法师和牧师就备受冷落了。但是当玩家十级之后进入二级主城学习技能，那么牧师则会成为最抢手的职业，特别是漂亮的女性牧师，那更是热到烫手的职业。我组不了队，因为没有合适的队友，我不属于正宗的叶灵，也不属于人类联盟，这种情况很有可能只有我一个人。而那些光明阵营的玩家却未必愿意组我这么一个丑陋的小骷髅。沙沙，踩着细碎的落叶，当我来到晨光森林的时候，刚刚日头升起，一缕缕晨光投射在密林间，在地面上映出斑驳的影子，很是安详。打开大地图，任务指示着绿色螳螂的分布区域，再往前不远就进入绿螳螂的活动范围了。我打起了十二分精神，提着烂剑钻进了密林，走不多远，忽然心生警觉，感觉到了危机的降临。四，一道绿色风刃破风而来。有东西发动了袭击，扑哧，破防了。就算是我身穿防御加九的极品衣服，还是没有挡住这一击。大大的伤害数字从头顶上飞起，四幺
，好家伙，这攻击力真够高的！抬头一看，一棵矮树上挂着绿油油的铁甲怪物，正是一只形象可怖的螳螂，身披绿色的甲壳，看起来非常坚韧。两只前爪幻化成绿色剑刃，刚才袭击我的就是这玩意。绿色螳螂 L V 7普通怪物，哼，七级怪，难怪打我那么痛。不过刹那间我已经判断了出来，绿色螳螂的攻击力非常之高，但是移动速度和攻击速度却非常的慢。两次攻击之间的间隔多达四秒钟之久，这么看来，我单挑这种七级绿螳螂是完全没有问题的。脚下一滑，我踩着圆润的弧线来到了螳螂的右侧，手起一剑，咔嚓，三十一，伤害力还算不错，主要是绿螳螂的防御不算太 BT， 否则我这烂剑能破防就不错了。七级的怪物，三百点不到的气血，磨起来很快就能搞定。嘶嘶，绿螳螂大叫着，缓缓转身，挥舞双刃来进行合击。我骤然一退。脚下行云流水的移动，来到了绿螳螂的后方，擦擦擦，连续三剑，超强的节奏感让整个人如入佳境。好久没有这种畅快的练级感觉了，哼哼，被三秒岩石折腾了大半年，现在就好像如鱼得水一般，游离着不断拉近和拉远距离，白白的浪费了绿螳螂的攻击机会。而我则以烂剑连续批次，绿螳螂就算比我高出了二级，也一样要挂了。密林中，一个人，一只螳螂，却完美的诠释了巅峰级的练级效率与战术，越了四级杀怪。我却无比的轻松，扑哧！绿色血液飞溅，连续被攻击十多次之后，这七级的绿螳螂终于哀鸣一声倒地了，啪嗒一声掉落了一块小魔石。捡起来一看，是最低阶的魔石，品质十四，价值应在140铜币左右，不算多。但是对于前期而言，这些钱实在太珍贵了，毕竟在十级之前必须攒够学技能的钱，否则看着华丽丽的技能却不能学习，那该是多么窝火的事情！将小魔石扔进包裹，却也发现经验值涨了好长的一段。越级杀怪果然经验非常丰厚，继续往林中前进，寻找落单的绿色螳螂予以击杀。近两个小时的时间，杀掉87个绿螳螂，等级也升到了7级，加了20点力量，攻击力已然涨到了22杠37杀7级的绿螳螂非常轻松，可惜越往森林深处走，怪物的等级越高。当我遭遇第一个十级绿螳螂的时候，险些就被秒杀，于是只能悻悻地退到外围来杀八级的怪物，一切以求稳为上。天纵的死亡惩罚很严厉，当玩家达到十级以后。阵亡后会掉一级，并且产生灵魂，灵魂来到尸体旁边复活，这样代价就是一级。但是也可以灵魂在城里复活，但是代价却是要掉三级。晨光森林距离新手村至少二十分钟的行程，我可不想浪费跑尸体的时间。看看时间，已经是凌晨四点多了，但是服务器状态还是拥挤，可想而知到底有多少人在线重新手村了。嗯，今天晚上争取练到十级，出了职业技能之后再下线。我暗暗给自己鼓着劲，形单影只的游弋在晨光森林的深处。杀着一个个绿螳螂，就等着凑齐数目，好去交任务了。正杀着，忽然远处传来了人声，显然有玩家过来了。我飞快地收拾了地上的一颗小魔石，纵身一跃，藏匿在繁茂的枝叶中，只露出一双眼睛。哦，不对，或许算不上眼睛，只是骷髅的两个眼眶黑洞而已。伴随着悉悉索索的声音，丛林间走出了四个人，均是25岁左右的青年，三男一女，女的是七级歌勇者，另外则是一个八级魔骑士。一个七级战士，还有一个六级的谋士，属于非常标准的练级配备。当然，谋士和歌勇者没有学会技能之前，基本上是帮不上多大忙的。老三，你确定那个绿色螳螂之王是在这个晨光森林的坐标里？战士不满地说道：“我们都已经杀了半个小时的螳螂了，这种六级的螳螂有个毛经验啊？”魔骑士神色沉稳说：“老大，就在这里的坐标了。我的一个刺客朋友在半小时前就是被 BOSS 秒杀在这里，不敢过来复活，只能在城里复活，掉了三级。”两个多小时白练了，战士点点头，哼，我也希望是这样。让咱们几个白跑一趟的话，明天夜宵得你请了。哈，小意思。几个人在林间快速穿过，不到半分钟的时间，魔骑士忽然扬起手，大声道：“小心，果然在这里！”哈哈。透过杂乱的树叶，我也看到了一个硕大的绿色螳螂就在前方，挥着两把刃刀，浑身的绿色甲壳泛着金光，神威不凡的样子。顿时，我后悔的直拍大腿。刚才只要我再往前走几步地。或许就能看到这个 boss 了，可是转念一想，算了，就算是见到这个 boss， 估计也是一死，因为这个 boss 的等级我都看不到。那七级战士忍不住的哈哈大笑，哥几个，看来我们今天要发达了，十二级 F 上等 boss， 这只绿螳螂之王可是整个新手村最强的 boss 了，只要打掉它，必定会爆出强力武器或者装备。魔骑士神色冷静，老大，清醒点，这是十二级 boss， 我们之中等级最高也只有八级，而且都还没有学会任何技能。能打得过的几率不会超过 20% 战士冷哼一声，就算打不过也只能硬着头皮上了。放着那么强的 BOSS 在面前却不打，这不符合我的一贯作风。嗯，准备上吧。四个人略作分工之后
，由魔骑士第一时间发动进攻，其余的几个人则配合攻击。上了！魔骑士怒喝一声，奋力杀上前去，手中挥舞着一杆锈迹斑斑的长枪，枪头抖出一道光芒，直直的插在了绿螳螂之王的下颚之上。二十七，我看得一头冷汗，这家伙防御也太高了吧！那八级的魔骑士全力一击，却似乎只能给 BOSS 挠痒了。不妙，完全不是对手！魔骑士惊愕急退。却冷不防被绿螳螂之王飞起一刀斩落在脑门上， 201好险，差点就秒杀了。饶是他的职业就是气血舰长，换了别人肯定没命了。目前新手村最高等级的人也就是九级，而这个八级的魔骑士已然是顶尖的高手，可是，在 BOSS 面前却俨然是十足的菜鸟。魔骑士虚幻一枪就走，螳螂的移动速度慢，逃跑还是有一些可能的。然而，这四个人尚未跑出多远，忽的林中冒出了一大群玩家。一个个气势汹汹，等级均在四级、七级之间，非常精锐，并且这些人的 ID 前方都有狂龙的字眼，领头的人则叫做龙行天下，是个九级的魔骑士，正是附近的新手村等级最高的人。龙行天下一马当先，冲砸最前方，高声大喝：“狂龙工会清场，闲杂人等速度回避，否则后果自负。”第七章，梯天行道。这个世界的法则是弱肉强食，在游戏里也不外如是。总有一些强大的工会凭借实力打压弱小团队，屡见不鲜。狂龙工会绝对已经是这三个新手村里最强的组织了，一眼扫过，人数至少在二十以上，而且一个个等级都不低。龙行天下手持一柄锈迹斑斑的铁枪，目光睥睨，看着先前在这里打 BOSS 的四个人，大手一挥，喝道：“没有别人了，清场！清场！”这是个非常霸道的词语，意味着这里已经被他们霸占了，其余的玩家都得死。操！八级的魔骑士气不过，横起长枪，大喝道：“草！狂龙是什么东西？凭什么在练级的清场？”另一个七级战士一样怒火中烧，提剑道：“了不起一死，拼了！”说着，他急冲上前，步履节奏感很强，骤然之间走出了一个弧线，长剑抹向了龙行天下的脖颈。嘿！龙行天下怒喝一声，忽的长枪一摆，分毫不差的刺入了战士的身体。我不由得瞳孔一缩，这龙行天下的判断力真是可怕。出手也非常狠辣，显然是一个游戏高手。原先的四人队要遭殃了，枪刃抖动，龙行天下将对方四人小队的队长戳死，冷冷笑道：“其余三个，给我一并宰了！记住这个教训，匹夫无罪，怀璧其罪。你们根本就不配发现这个 BOSS！” 一群狂龙的玩家蜂拥而上，几乎在瞬间就撕碎了魔骑士和谋士，只还剩下一个歌勇者少女，吓得脸蛋煞白，跌跌撞撞的往密林中逃跑。这是一个大约二十岁上下的女孩，一脸惊慌，毫不犹豫地钻进了丛林。正好与我四目相对，啊！女孩吓得张大了嘴巴，可能是我的样子太吓人了。毕竟一个骷髅提着铁剑在丛林里出现，这确实有些吓人。女孩尚未来得及反应，忽然扑哧一声，一截泛着绿色光芒的匕首刺透了她的胸膛。那是一个八级刺客。看着女孩缓缓的倒下，我依旧非常平静。而女孩倒下的瞬间，她身后的袭击者也露出了真面目。骤然之间，这刺客的眼睛猛地大涨，他发现了我。噗！是，连续两剑几乎用尽了我浑身的力气，这刺客几乎连丝毫反应都没有，就被瞬间秒杀了。一剑命中脖颈，一剑命中下腹，均是弱点位置。捡起了地面上女孩和刺客爆出来的几瓶药水，我继续沉稳的单膝跪在密林之间，静静的看着外面发生的一切。队伍里少了一个人，龙行天下全然不觉，他的全部注意力都已经放在了绿螳螂之王的身上了，满面红光的哈哈大笑。兄弟们上，分梯次攻击，就算是十二级的 BOSS， 我们也能凭借人数优势磨死他。大家不要怕掉级，杀 BOSS 的时候每掉一级，老子补偿他五百人民币。嘿！一众狂龙工会的玩家顿时眼泛绿光，挥舞着新手兵刃就冲了过去。天纵里的暴率极低，武器的暴率就更低了。狂龙工会二十多号人全部是清一色的白色武器，竟然连一个属性武器都没有，由此可见一斑。杀杀杀！凌乱的步伐踩着林间幽草，一大群人蜂拥杀向了绿螳螂之王，而那 BOSS 也警觉了危险的来临，顿时骤然转身。两片刀刃高高扬起，发出一声尖利的嘶鸣，神威大振，似乎要捍卫自己的王者之威。上，别怕！龙行天下咧嘴大笑道：“注意配合和走位，近战的人攻击一下就离开。你的攻击间隔大约是 1.5 秒，那就至少保证其中的一秒钟处于 BOSS 攻击不到的位置，彼此相互牵制，浪费 BOSS 的攻击次数。”好家伙，很专业的一个人！龙行天下继续鼓舞士气，兄弟们，咱们狂龙工会这次一定要打出名堂来，纵然不能成为中国第一工会。那也必须要独霸苏浙沪这一带。哼，今天斩杀绿螳螂之王，就是我们狂龙称王的第一步。众人备受鼓舞，一个个杀气冲天，脸红脖子粗的嗷嗷大叫。咔嚓！
，boss 一个剪刀合击，一名狂龙成员当即倒地，华丽丽的秒杀， 4 2 1点的伤害数字飘起，恐怕足以秒杀现阶段的任何一个玩家了。但是，一群狂龙工会的人围殴，铁剑、铁枪、铁骨扇、竹笛、大刀、铁鞭等各色武器一起砸上去，绿螳螂之王的气血也便开始飞速减少了。啊！间隔两秒，又是一个狂龙工会的成员被 BOSS 斩杀。龙行天下站在旁边督战，脸色阴晴不定，一边看着战况，却又忍不住四处张望，生怕再冒出什么人来，那狂龙工会此次的行动可能就要功亏一篑了。密林中，我露出了一丝笑意。龙行天下虽然经验老道，却判断错误了。他现在面临着的最大敌人，不是其他玩家的威胁，而是本行会的玩家，根本就搞不定绿螳螂之王。龙行天下只看到了表象，本方损失一个玩家，换来了绿螳螂之王 7% 的气血。这么一算， 2 5个人怎么也能干掉 BOSS 了。可是他忽视了 BOSS 的回血速度很快，并且本方没少一个人，绿螳螂承受的打击也在不断的变小，就再也不是一个玩家换 7% 这个公式能够衡量的了。这是简单的数学公式，可惜当局者迷，龙行天下太热衷于 BOSS 的强大暴力，却忘记了最基本的东西。结果，正如我预料的那样，杀着杀着，龙行天下的脸色越来越不对了，瞪大了眼睛，喝道：“快点，再快点！”他深吸了口气，道 ：“BOSS 最后一次血的时候停止攻击，让我来了结掉他。”我恍然大悟，为什么龙行天下的等级那么高？恐怕与这个因素脱不开关系。最终给予 BOSS 致命一击的人将获得 50% 的经验。龙行天下完全可以组织人去练高等级怪物，这样他的等级不登上排行榜第一也难。咔嚓！绿螳螂之王的旋风菜刀舞的虎虎生威，转眼切掉了20多人。当他气血还剩下 10% 左右的时候，狂龙工会还活着的也就只有四个人了，三个战士。还有一个龙行天下，靠！龙行天下啐了口唾沫，提着长枪就亲自上了，含着脸瞪着绿螳螂，喝道：“畜生，给老子下地狱去吧！”噗，一枪破防，龙行天下的攻击力不算高，攻击位置却非常精准，正好打在绿螳螂之王的甲壳缝隙里，捅到软肉，剪掉的气血自然非常之多了。啊！连续三声，又是三个狂龙成员挂掉，就还剩下两个人了。龙行天下庆幸着自己没有挂掉。一边紧盯着 BOSS 最后的一丝气血，着着很辣，恨不得一口把 BOSS 吞掉似的。然而嘛，就在这时，陡变呼声，擦，寒光闪过，最后剩下的狂龙工会战士玩家两眼圆睁。本来正在卡位躲避 BOSS 攻击的他，却被后方袭来的一剑给秒杀了。弱点位置，脖梗。龙行天下大惊，发现了偷袭者，赫然是一个拎着铁剑、披着一件泛光铠甲的小骷髅。下，你是谁？龙行天下怒道：“雷锋。”你 T M D 要干什么？替天行道。我灿烂的笑道，可惜笑容有点狰狞。哎，这张骷髅脸庞实在是对不住我原先还稍显英俊的脸庞。哗！绿螳螂之王裂空一刀，龙行天下看在眼里，嘴角扬起一丝狞笑，忽的向后一跳。Boss 这不徐不快的一刀正好劈向了我，借刀杀人！我不由得笑了，脚下略一滑动，轻而易举的避过了这一击。同时，铁剑旁敲侧击的在龙行天下的胸口来了一剑。72。好歹我也是七级的权力战士，龙行天下显然没有预料到我的攻击会那么高，更没有想到我的反应和战略会如此老道。妈的，去死！龙行天下暴喝着，又是一枪。我急忙抽身躲闪，可惜毕竟还有近一秒钟的延时，速度慢了些，中招了。24龙行天下惊呆了，脚下急退离开 BOSS 的攻击范围，一边舔了舔嘴唇，笑道：“那件铠甲不错吗？老子要了。”我也笑了。你有命拿吗？两人以 BOSS 为核心，不断的借助着卡位与截击等技巧，试图将对方逼入 BOSS 的虎口内。龙行天下的反应速度和操作都很不错，以我延时一秒的限制，杀他确实很有些难度。啊！忽的，我脚下一个趔趄，整个人都失去了平衡。机会！龙行天下不假思索的飞扑上前，长枪如同狂龙出海般袭来。我笑意更浓，一个小小的破绽，至于快乐成这个样子吗？要是换了武神主影乱那个级别的高手，肯定不会上当。定。铁剑架在了长枪之上，我借力打力，翻身一脚狠狠地踢在了龙行天下的肩膀之上，顿时他浑身一震，以一个漂亮的角度投入了绿螳螂之王的怀抱。啊！你这混蛋！龙行天下惊骇绝伦，怒道：“我会再回来的，有种你就别走！”咔嚓！绿螳螂之王的夺命剪刀手闪电般的收割了龙行天下的生命，还把那杆新手枪给爆了出来。攻击零杠一，我自然是没有什么兴趣。刷。铁剑以一个刁钻的角度突袭向了 BOSS 的下颚软肉，凌厉之极。噗嗤， 1 0 1果然伤害相当的高。一击得手，我并不贪功，抽身急退了数步，闪身躲入树杈之间。铁剑像是毒蛇般的再次飞出。
一百二十一，又是弱点伤害。两分钟时间，疾风骤雨般的攻击下，绿螳螂之王已经到了弥留之际。而有了黑石器铠甲的防御，这 BOSS 也秒杀不掉我。也多亏我带的血瓶巨多，硬是撑了下来。嘶嘶，发出一声惨哼，绿螳螂之王终于软软的倒了下去。叮，系统提示：恭喜你杀死绿螳螂之王，你获得经验七千点，获得声望四十点。刷，连升两级，我已经九级了，经验榜上位居本新手村第一。而龙行天下则因为挂掉的关系而掉回了八级，失去了第一的位置。看看地面上一颗闪亮的大魔石，品质98点，哈哈，发财了。另外，一柄绿色泛光的细剑静静地躺在草丛里，这是绿螳螂之王留下的两个战利品中的一件，却也让我的心脏砰砰直跳起来。第八章，死灵力，以猛虎扑食，又或者是恶狗强食的气势扑倒在草丛里，紧紧地抱住了这柄长剑，我泪流满面。小宝贝，总算找到你了。之后，将长剑拿在手中，剑柄上裹着绿藤，剑锋犀利，泛着摄人的绿色光芒，一股清凉的气息传入掌心。看了看属性，果然是好宝贝，丛林绿色之刃，黑石器，攻击十杠十八，力量加四，需要等级八。好家伙，攻击力十八点，能甩出新手剑十条街去。这把绿色之刃太强了，就目前新手村的情况而言，我拿着这把剑已经足可以笑傲江湖了。却正在这时，忽然天空传来铃声。叮，系统公告：玩家龙行天下喊话，朋友们，我是狂龙工会的会长。在晨光森林里出现了一个夜灵生物，一只可怕的骷髅战士，据说是新手村新刷出的 BOSS， 位于晨光森林南部。有实力的朋友可以组队过去干掉他。我微微一愣，龙行天下好有钱啊！一个系统喊话，扣除人物账号五千人民币，这厮居然也舍得花，而且这厮推石阴险，把我说成了 BOSS， 摆明了是要借刀杀人。我是黑暗阵营的玩家，连我的名字在他们眼里都是红名。算了，还是不要多事了。我和狂龙工会之间结下了梁子，也没有必要把敌对面扩大，那样太不智了。看了看经验条，九级百分之五十七，嗯，先升到十级职业转正，学到了几个战斗技能再说。龙行天下要通缉，那就让他自己在新手村里闹腾去，我可没有兴趣奉陪。握着绿色之刃，实力大增，就从晨光森林一路杀出去吧。累计一路的经验，回到乱石林把任务交掉，基本上就十级了。迎面一只十级的绿螳螂扑了过来。我不假思索地挥出了绿色之刃，咔嚓一声，绿螳螂的头顶上飘起了伤害数字， 124犀利啊！ 3 8八杠六十的攻击力，果然没有让我失望。十级怪的气血只有500点左右，大概四刀就能解决了。鸟枪换炮的感觉简直太爽了！一路杀出了晨光森林，直奔新手村。却正在这时，一个系统铃声响起，叮！系统公告：玩家风色幻想达到十级。成为七号新手村第一个获得转正资格的玩家，获得奖励等级加一，声望值加五零，并获得一枚金币。我微微错愕、呃，好家伙，这是什么样的猛人啊！居然比我还快抵达十级！果然，江湖上风起云涌，这是个强者辈出的年代。走进新手村，找到乱石林守卫提交任务，果然成功升到了十级。可惜系统不给面子，并没有大告天下。不过这样也好，我现在的身份还不适合公诸于世，否则一堆仇恨黑暗的光明少年杀进乱石林。说不定会把我抓过去钉在十字架上，又或许是进猪笼，简直不敢想象那是多么悲惨的境遇。来到霍商那里，将大魔石取了出来，顿时那骷髅美女瞠目结舌，感叹道：“小骷髅，你太厉害了，居然能采集到那么魔力丰富的矿石！来吧，我愿意出价1980枚铜币收购它。”我点点头，又将另外打到的四枚小魔石一并卖了。这么一来，我的包裹里就出现了24枚银币了。去学习技能的话，应该没有太大的问题。再次来到亡灵法师那里。这位是村长，离开村子之前总得知会一声。小骷髅，你成长的居然那么快，真是太让我欣慰了。村长用法杖敲着我的脑门，笑哈哈道：“去吧，外面有更加广阔的世界在等着你。你的下一站将是浮冰城，在浮冰城的城外十里地有一个寒冰港，嗯，那里将成为你的栖息地。在寒冰港，你可以找到亡灵剑士苏伦，拿着我的亲笔介绍信，苏伦会收你为学徒的。”啪嗒一声，介绍信已经掉落在我的包裹里，果然是职业转正的证明。从今以后，我即将是一名光荣而勇敢、以金币和表子为人生目标的亡灵剑士了。带着一腔的热情，我踏上前往浮冰城的道路。那是实现梦想的地方。浮冰城，中国区九个二级主城之一，在网上就是三大主城了。只不过三大主城的名字暂时还没有公布，在大地图上，三大主城也还是一片空白。基本上，将这一代的玩家都被分到浮冰城了，这是地域性的分布模式。打开大地图，浮冰城的坐标已经出现。距离乱石岭大约半小时的行程，浮冰城周围的新手村很多，至少十个以上
，而这十个新手村里的精英玩家都会云集于伏兵城内，届时必然是群雄四起的鼎盛局面。我微微一笑，拎着绿色之刃上路了。伏兵城将是洛尘重新崛起的舞台，沿着灰茫茫的小道一路前行，一路上没有遇到什么危险，只是看到了一队人类的哨兵，我远远的躲开了。这些士兵的眼里容不得沙子，就更容不下我这么个强悍的骷髅兵了。爹，系统消息给了我一个提示。玩家折戟沉沙，你好。由于你分属于被遗弃者的种族，你可以自由进入光明阵营与夜灵阵营的主城安全区域而不受攻击，但在战斗区域，你的状态将会持续为恶魔状态。哦，原来是这样，我还是可以进主城的。不过想想，算了，主城里的 NPC 不可能把任务交托给一个亡灵剑士，我还是在寒冰港老家混的比较好，在那里还是可以获得一些任务的，而且还能学到强悍的技能。一想到技能，我已然眼泪汪汪了。无技能杀怪杀了足足一夜，总算是守得云开见月明，终于可以学会技能了。马上飞奔起来，离开浮冰城的区域，飞驰奔入了茫茫森林。不久之后，一股浓重的亡灵气息传来，寒风呼啸。我的目的地寒冰港出现了，这是一个黑暗阵营的哨岗，里面驻扎着一支不算很强大的夜灵哨兵队伍。咕嘟咕嘟，寒冰港两边的血水潭里翻着气泡，里面全是断肢残骸。这这应该是夜灵们的食堂吧？想到这里，我忍不住差点呕吐了。打死我也不是尸体。进入寒冰港，外围便是一群买卖货物的 NPC。亡灵铁匠吃着白森森的骨头，挥舞着铁锤，叮叮的敲击热铁。药铺的亡灵骷髅捧着药剂瓶子，露出狰狞的笑容。接触他的目光，让我有种裸奔的恐惧感。小心翼翼的走进了营地深处，前方终于出现了我要找的人。一个浑身都笼罩在铠甲内的亡灵战士出现了，手握着血光利剑，冷冷的看着四周，头顶上漂浮着一行字眼：“亡灵剑士苏伦 LV。”嗯，找到导师了。我走上前，交出了村长给的介绍信。苏伦拿着信纸看了看，冷冷道：“小子，你即将成为我的学徒。作为一名强大而勇敢的亡灵剑士，你必须谨记，我们的一切杀戮都只是为了更好的生存。为了生存，我们可以放弃一切，但是唯独不能放弃亡灵的尊严。”我点点头，知道了，老师。苏伦哈哈一笑，走上前，单手覆盖在了我的光脑壳上，沉声道：“沉睡的王者，请觉醒吧，让你的亡灵力量照耀大地，颠覆一切法则吧。”嗡、wow, ！我脑海里忽然一片混沌，紧接着一个铃声回荡在耳边。叮！系统提示：你成功领悟了天赋亡灵力。飞快打开了技能栏，果然出现了一个被动技能属性——亡灵力天赋一级，唤醒王者沉睡的力量，对一切生命系单位造成的伤害额外提高 5% 技能效果随等级增加而增加。顿时，我欣喜不已。这个技能看似不咋地，其实相当的强横，一级亡灵力就增加 5% 的伤害。如果我升到一百级，技能练到十级的话，那么岂不是至少可以增加百分之五十的额外伤害，甚至更多了？狂喜！这时，亡灵剑士苏伦看着我，目光中透着灼热，哈哈笑道：“小子，你的潜质非常不错，现在我赐予你成为亡灵剑士的资格。”叮的一声，我的职业转正已经完成，终于成为正式的亡灵剑士了。然后苏伦便不再动弹了，这货显然正在等着我交费学技能。我走上前，打开与苏伦的对话框。中间出现了学技能的选项，选择之后跳出了三个现阶段可学习的技能：基本剑术，增加命中率与间隙武器的伤害，本职业的基本技能；死亡攫取，搜索死尸，或许可以获得额外的物品；朱刃，对目标造成 110% 伤害，命中率下降 35% 很不错，终于有了主动的攻击技能了。这个朱刃看起来蛮强大的，一级的技能就能增加 10% 的伤害，只不过命中率下降了一些而已。不过不要紧，只要出手迅猛准确。这点命中率是可以靠操作弥补掉的。第九章黑色万甲，每个技能的学习费用是五银币，而我则拥有二十四银币，一并全部学会。技能栏马上多出了两个主动技能，一个是攻击型的朱刃，另一个则是死亡攫取，都蛮有用的。凭空挥动绿色之刃，默念朱刃，顿时一团绿色光晕包裹着剑锋，顺势而下。噗嗤，地面上被砍出了一个小小的沟壑。嘿，技能效果还不错。离开了导师苏伦，我在寒冰港里晃悠了一圈。却太兴奋，依旧不想去学技能，便来到了寒冰港的外围，却发现一个五人哨兵小队在外面扎营，其中一个穿着白色铠甲的亡灵战士是队长，正遥望着远方的伏兵城，一声叹息，无边怅惘。嗯，有任务。我胸有成竹的走上前，道、哦：“大人，有什么可以帮你的？”哦，小骷髅。哨兵队长看着我，道：“你也看到了，这里的大墓地就是我们的家园，可是最近来了一群可恶的怨灵，他们居然敢侵入我们的领地，我怀疑。”咱们已经遭遇了一个骷髅领主了，我们需要反击。小骷髅，去吧，前往大墓地的周围，杀死五十个低级骷髅，并且带十根骷髅手指交给我。
你将会获得非常丰厚的奖励。叮，系统提示你获得了任务骷髅纸，任务等级 F 级上等。任务内容：前往大墓地，杀死五十个低劣的骷髅士兵，并且搜集十根骷髅手指，交给卫队长法克。娘的，居然有人敢入侵我的地盘，这是找死！我意气风发地提着长剑出发了，潜意识里已经把寒冰港当成自己的地盘。这是一片荒废的墓园，死气弥漫，石碑林立，一个个墓穴已经被掏空。王者早已经被召唤为夜灵，成为黑暗一族的成员。然而，就算同为夜灵，也一样分了派系。我不知道自己被分在了哪一派，但是至少眼前出现的已经被我列入敌人范围了。星光下，一只只骨头惨白的骷髅怪正在墓园里游荡着，发出低沉的嘶吼。这就是传说中的鬼叫。骨骼残缺的骷髅战士 LV 12 12二级的骷髅，嗯，可以拿来试剑了。我一个箭步掠至，长剑包裹着一团绿色光芒落下，轰然砍在骷髅的肩胛骨上。朱刃， 147这骷髅浑身颤抖，一个趔趄向后跌去。朱刃的力量还是蛮可观的。我飞身追上，利刃再次扬起，连削带打，接连四剑砍在骷髅的身上。可他却连一次反击的机会都没有。这就是节奏，你真游戏里必须学会的一点。当你的攻击节奏掌握了对手之后，完全的一面倒。节奏的技巧其实很简单，当我发起一次攻击并且成功时，骷髅便会失去平衡倒跌，而这时绝不能给他时间调整，他往那边倒。那就加上一股劲，让他完全无法平衡，自然也就胜券在握了。擦！灵力一剑突刺在骷髅的眼眶之中，爆出致命一击。228很强大的伤害数字，这高达12级骷髅应声倒下，留给我75点经验，并且在空气中残存着一丝紫色火焰，飘忽忽的轻声燃烧着。咦，这是什么？我微微惊奇，伸手将火焰捧在手心中，耳边却传来一阵铃声。叮，系统提示。是否吸收这一个亡灵火种，应该不是坏事。我马上点了确认，刷，紫色火焰直直的没入了我的胸膛，顿时整个人神清气爽，整个人仿佛脱胎换骨一样。奇怪了，没有增长经验，也没有其他的效果，难道就只是爽一下？我暗暗摇头，自言自语的笑道：“算了，反正爽一下也不吃亏。”继续游走在墓园中，这种骨骼残缺的骷髅战士算是夜灵中最低级的生物了。亡灵火种比较微弱，虽然不知道到底有什么好处。但是我还是每杀掉一个亡灵火种就吸收一下，放着也是浪费，通通吃掉。咔嚓，又是一个骷髅倒地，爆出了一颗小魔石，大约能卖一银币的样子。捡起了小魔石，我不由得叹道：一小时爆出一个小魔石，我去，这爆率真是太不要脸了。不过我的经验却涨了不少，已经十级百分之九十五了，再杀几个就能升到十一级。而且任务需要的十根骷髅手指也已经收集了九根，就快可以交任务了。看看时间，北京时间八点半，已经早上了。不知不觉玩了七个多小时，成绩还算不错，走出了新手村不错，还拿到了两件黑石器装备，在现阶段应该已经算是个准高手了。翻开排行榜，浮冰城里已经大量涌入了玩家，而我的等级居然没有进入前十，好家伙，中国区果然不愧是藏龙卧虎之地。查看排名，我在浮冰城排在第十二位，未能上榜，而第一的人赫然是一个叫做风色幻想的人，十三级战士，好恐怖的练级速度，这货一定是利用了什么 bug。另外。排名第二的人叫做鬼谷子，职业很强大，十一级亡灵骑士，看起来应该跟我属于同一品种的。在浮冰城都进不了前十，那么就意味着在整个中国区，我的排名进不了前一百，这还真是一件挺悲剧的事情。不过我也想开了，等级都是浮云，根本没有必要争那个等级第一。真正的高手是那种出手不凡，谈笑间就能秒杀天榜高手的赢者，而不是什么等级第一人。擦，绿色之刃重重掠过半空，又是一个十二级的骷髅倒地。爆出一根断裂的骷髅纸，还有一颗小魔石。与此同时，一道金光泄落在我身上，终于升到十一级了。吸收了亡灵火种，马上带着任务物品回到了寒冰港，找到骷髅队长法克，交上十根骷髅手指。法克捧着手指，哈哈大笑：“干得不错，小骷髅！那些肮脏的臭虫终于知道了我们的厉害。很好，你捍卫了我们夜灵一族的尊严。来吧，这是属于你的奖励。”叮，系统提示：你完成了任务，骷髅纸。获得 1,200 点经验，声望值加五，获得任务物品黑色万甲，心头一喜，有装备奖励，运气不错。啪嗒，一个黑色的护腕已经掉入了我的包裹，居然还是属性装备，黑色万甲，黑石器铠甲，防御八，力量加二，需要等级十。马上欣喜的装备上，防御瞬间变成了18点，这下可以算是铁板战士了吧？我咧嘴笑笑，装备上这个万甲之后，手腕到肩膀的部位全部被遮盖起来。至少看起来像是一个正常人了。等以后级别高了，护腿和战靴穿上，再披个斗篷什么的。
基本上就不会有人看出来我是亡灵一族了。毕竟亡灵一族泡 MM 难度太高，如果我空有一身极品装备，最后一张骷髅脸吓到了人家，那不亏大发了。想着想着，我又拉开裤衩瞅了瞅，暗暗叫苦，恨不得拔苗助长。总结了一下，为什么等级落于人后呢？其一，我在新手村那里 PK 浪费了太多时间，调戏大耳兔 BOSS 也浪费了不少时间。BOSS 的经验虽然多，却没有多到逆天。其二，大病初愈，三秒岩石刚刚消失，暂时还不太适应自己那么灵活的反应，练级的连贯性依旧差了一些。其三，心中有挂念，总是不由得的想起了那个人。你几级了？我的老大，何意？第十章，求合租。呼，取下头盔，我深深的舒了口气。连续在线八小时了，这身体有些受不了，或许是在土里埋了太久的关系吧。外面下着淅淅沥沥的小雨。夏天里难得有这么温柔的小雨，让人心中一荡。我也开始暗暗奇怪，一场雨都能让我心湖荡漾了，这定力怎么越来越差了？下了楼，进了小面馆，大声喊道：“老板娘，来一碗牛肉刀削面，干切的，五块钱一碗的那种，记得多放几斤牛肉哈。”老板娘白了我一眼，扭着细腰去削面了。不久之后，热腾腾的一大碗牛肉面端了上来。嗯，自然三年前 S C 楼市崩盘之后，这菜价和饭馆的价格倒是降低了下来。我们这种职业玩家终于可以每天都吃上肉了。低头吃光牛肉，没有几斤，只有切的打印纸似的几片。他妹的！吃完了面，喝完汤，摸着肚子上楼。早就昏昏欲睡的我，几乎沾着枕头就睡着了。梦中，我躺在金碧的小山里，枕着硕大的幻魔石，身下垫着莹莹泛光的紫晶石，左手握着神器离火剑，右手拿着神器绝风刀，身穿一套顶尖铠甲鬼刃甲，翘着二郎腿，对着下面斥喝道：“轻点，专业一些行吗？”对不起，这位大爷。脚边传来女子柔媚甜美的声音，那是一个身穿薄纱的精灵族少女，正在给我做着脚底按摩，跪坐在我腿边，那丰满而柔嫩的体态让人陶醉。嗯，这日子真惬意啊！远处，叶灵的统帅，一个浑身长着倒刺的家伙，跪在地上，浑身颤抖，大声的喊着：“大侠饶命啊！我也是出来讨生活，饶小的一条活路吧。我上有八十岁老母，下有嗷嗷待乳的儿媳妇啊！”我说：“剁了他。”无数神将下凡，瞬即把叶灵统帅撕成了九九八十块，串起来烤成八十一块烤肉，分着吃了，一边山呼万岁。这时，身边传来轻柔的声音：“吃颗葡萄吧，我的王。”转身看，一颗紫色葡萄被含在樱桃小嘴中，呵气如兰的凑了上来，一股沁人幽香与甜蜜进入口中。我消瘦不已，很陶醉的抬头看着这个送葡萄的美女，却猛然间怔住了。这一张绝美的脸蛋让我魂牵梦萦，何意？啊！我惊呼一声，立刻坐了起来。老老大，怎么会是你？陆晨，我靠，给我醒醒！我猛然张开眼，原来是在做梦。眼前出现了一个人，大汗淋漓的样子，正是杜十三，我的好兄弟。十三，你怎么又来了？我问道。怎么不欢迎啊？杜十三拍了拍身边的行李，行李箱上还挂着一个头盔。他咧嘴一笑，刚刚放假，一个人在家里过得没意思，所以过来跟你一起住。而且我们可以一起玩天纵。一起练级，多好啊！哈哈，我环视了一下房间，说：“这是一室一厅，又没有空调，你睡哪儿？”我睡大厅好了。那你得担负全部的房租。靠，太黑了吧！杜十三瞪圆了眼睛。废话少说，你多少级了？要不要我带带你？我已经九级半了，今天下午就能升到十级出新手村。嘿嘿，兄弟，你有三秒钟延时，应该最多也就练到八级左右吧？我神秘的一笑，错了，我现在的等级是。十一级，什么？杜十三错？怎么可能啊！三秒钟延时，也就是你还能撑着玩下去，给别人早就放弃了，怎么可能升得那么快？我深吸了口气，说：“十三，我得告诉你一件事情。”嗯，什么事情？我的神经反射延时已经缩短到了 0.7 秒左右，今天早上刚刚测试过了。杜十三整个人都愣在了那里，突然间火山爆发般的哈哈大笑起来，震动四方。他无比兴奋，整个人红光满面，忽然紧紧的抱住我。大笑道：“我兄弟回来了，哈哈！我的兄弟洛尘要回来了。”我哈哈大笑。好了，不要太激动。怎么能不激动？杜十三嘎嘎笑着：“我的兄弟即将归来，哈哈！绝世天才的表演就要登场，游走在死亡边缘的舞者再现人间了。”哼，操他妈！烛影乱纳 ，G R D 那么嚣张，我们两兄弟联手，一定要颠覆他的武神传说。什么狗屁武神！我按着他的肩膀，也将他的热情按下去，微微笑道：“不要着急，烛影乱不在江浙沪一带。”所以也不会在浮冰城出现，毕竟我现在依旧还有 0.7 秒的岩石，顶着这么大的岩石，暂时还胜不了烛影乱。我们先沉寂一段时间，反正我没有用之前的 ID， 烛影乱是找不到我的。等时机成熟了，我要把他欠我的一切连本带利讨回来。好，我永远支持你。
。杜十三拍着我的肩膀，哈哈大笑道：“陆晨，你现在延时缩小到了一秒以内，为表庆祝，中午去喝酒吧。不，下午冲击，前期等级高的人很占优势，等咱们取得了足够的优势之后，再谈庆祝也不迟。反正你都住在我这里了，想喝酒随时奉陪。”哈哈。中午去购买一些干粮回来，咱们苦战一星期不出门。OK。对了，我下午冲十级，你自己练吧。等我出了新手村，到浮冰城去找你。你叫什么 ID？ 折戟沉沙。你呢？杰出高手。靠，陆晨你妹！不要用这种眼神看我。其实十三是个十足的菜鸟，居然敢用这样的名字。早知道我就换个 ID， 叫做偏偏美少年了。下午两点多，两个人去了趟超市，买了 N 多方便面和速冻水饺。随后在楼下的湘菜馆吃个饱，回到家里分别上线。我还是在自己的房间里，十三则在大厅里的沙发上过日子。这小子其实家里优渥的很，命贱过不得好日子，非要跑到这里跟我挤在狗窝一样的房子里。下午三点半上线了，刷，眼黑一抹黑，我知道这是我的家。墓穴，没错，玩家下线之前必须找个安身之所，否则不能保证安全。一般而言，大家都会在系统 NPC 那里购买简易的帐篷，十个铜板一个，可以用很久。但是叶灵一族没有帐篷，大家都是钻到墓穴里睡觉的。我的这个墓穴靠近寒冰港，墓碑斜斜的倒在一旁。沙沙，爬出了墓穴，我饶有兴致的看着石碑上的刻字“鲁特子爵之墓”。靠，怪不得睡得那么舒适，原来还是贵族的坟墓。不过这次看的人太恶心了。于是，我拔出绿色之刃，抹去了石碑上的刻字，随后写上一行：“一居士，求合租，面议。”哈哈大笑，离开了这个挺温馨的小家。拎着长剑走向了寒冰岗，依旧是那个骷髅队长法克。这货昨天就欲言又止的样子，我就知道他肯定还有任务要给我。第十一章，鬼谷子，哈，年轻的小骨头，你终于又回来了！哨兵队长法克挥舞着白森森的臂骨，哼声哼气道：“自从你昨天砍死了许多骷髅小卒子之后，那隐藏在黑暗中的亡灵领主终于出现了。现在他集结了一群骷髅，正在墓园里对我们进行挑衅。为了捍卫寒冰岗的尊严，你去吧。”杀死二百个青骨骷髅，并且收集二十个青骨骷髅的手指带给我，你将会得到非常丰厚的奖励。我飞快的点了确认，一边庆幸着这寒冰港只有我一个玩家，否则那么好的任务哪能轮得到我？叮，系统提示，你接受了任务。青骨骷髅，任务等级 F 级上等。任务内容：前往寒冰港旁边的大墓园，杀死二百个青骨骷髅，并且收集二十个青骨骷髅手指。但是你必须要注意，强大的死亡领主出现在了大墓园里。你根本不是他的对手，一定要快速逃离！我踌躇满志，哼，二百个青骨骷髅看起来需要杀上个半天了。正好，半天之后，杜十三应该也出了新手村，到时候过去看望看望我这位菜鸟兄弟混得怎么样了。来到亡灵导师苏伦的面前，对话看看有没有新的技能可以学，结果很失望的发现空空如也。而苏伦则瞪着我，嘎嘎大笑着说道：“小骷髅，或许那你会感到饥饿，不用担心，在墓园里有许多腐肉可以让你充饥。如果你想吃点新鲜的也可以。”寒冰港两里外有个人类小镇，哈哈哈！饥饿，我突然想起寒冰港外的腐尸池，那肯定是亡灵们的饭堂了。靠！胃里禁不住的一阵抽搐，太恶心了，老子誓死不吃死尸。看看人物状态，确实有一个饥饿值。现在我的饥饿值是71点，还能撑一会。一旦饥饿值降低到20点以下，人物属性就会大幅度降低了。那时候非吃东西不可。不管了，总不会被饿死，先去练级再说。出了寒冰港，直奔大墓园。今天这里的怪物已经刷新了，不是十二级的残缺骷髅，而是一种骨骼泛青的中等亡灵了。青骨骷髅 L V 1 5不错嘛， 1 5级的怪物，以我11级的水准，本来是无法挑战的。不过我仗着有泛光胸甲、黑色腕甲和绿色之刃这三个黑石器，倒也有一战之力。四处巡视了一圈，嗯，墓园南侧的怪物比较稀少一些，适合我一个人单练。不声不响的靠近了一只青骨骷髅，刹那间发起了袭击。朱刃，口中低喝一声。技能瞬即打出，一团青绿色光晕笼罩在剑锋之上，直直的压在了青骨骷髅的肩膀上。157不错，攻击力还是那么的犀利。一击得手，顺势又是两次普通攻击，伤害值虽然不如朱刃，但是也不错了。好，青骨骷髅一声低沉的咆哮，毕竟是高级怪物，悍然发动了反击。噗，青色骨剑直直的洞穿了我的胸口，可惜啊，老子有肋骨，你插不到我的心脏。94。大大的伤害数字飞起，我顿时没有那么轻松了。十一级的我总气血也就二百三十点，青骨骷髅三击就能干掉我了。好在这种骷髅的特性就是攻击力爆强，但是移动速度和攻击速度却差强人意，这也是我的战术奥义。一块打慢，擦擦擦，脚下步伐游离，一个个华丽的 Z 字走位出现在青骨骷髅的周围。他一声声的咆哮
，但是转身速度慢。当他转过身的时候，我已经到达了另一侧。这么一来，至少已经 miss 掉了青谷骷髅 75% 以上的攻击了。从始至终，青谷骷髅只攻击到我两次，而我则花了七把剑将其斩杀。哦，一声嘶鸣，第一只青谷骷髅挂了。我的经验条飞涨了一截，而且这个青谷骷髅来了个开门红，居然爆出了一个品质98的小魔石，还有一根青色的骷髅纸，收获不错。捡起战利品丢进包裹，继续去寻找下一个青谷骷髅。游刃有余的练级，一边打开浮冰城的排行榜，赫然发现我这11级的排名已经掉到了全城第127名。好家伙，在我睡觉的时候，肯定有不少狂人在熬夜猛练，这种练级效率简直有些令人发指了。原本排名第一的风色幻想也掉了第五名，等级达到了14级。应该也下线休息去了，而第一的宝座则被原本排名第二的玩家鬼谷子给取代了。这个亡灵其实太霸道了，居然升到了十六级，真是个练级狂人啊！我不由一笑，嗯，淡定点，等级都是浮云。其实我杀金谷骷髅的升级速度也飞快的快，做完这个任务或许能升到十四级，甚至是十五级。在前期，等级重要，但是装备一样重要。没有装备，只有等级的高手，那只是一个空壳。另外，在浮冰城的排行榜里，我发现了一个熟悉的 ID 烈日，没错。正是许阳，古剑魂梦工会的四长老排名第一。一年前，何毅创立古剑魂梦工会，招揽八方豪杰。许阳和我几乎一起受到了邀请，加上另外两个 MM， 四个人合称为古剑的日月星辰四长老。许阳的 ID 叫烈日，代表是日，而我的 ID 是洛尘，代表着最后的一个尘。岁月变迁，古剑魂梦工会浮浮沉沉，一载有余，最终被武神工会烛龙杀得片甲不留。行会解散后，唯独剩下五个人：盟主何毅。还有我们日月星辰四个人，想起来真是让人感慨。没有想到许阳也出现在了浮冰城，而且排在第21名。不出意外的话，他还会效力于古剑魂梦的。我心里不由得豪情万丈，想起何一那绝美的容颜，禁不住的呵呵一笑。老大，我的岩石已经只有 0.7 了，等着瞧吧，我一定会撑起古剑魂梦的一方天空的。心底下了个决定，在浮冰城里混出个样儿来，然后回家重回古剑魂梦工会，与何一一起开创古剑魂梦新的历史。嗷、哦、嗷！哦又是一个青谷骷髅被砍死，吸收了他的亡灵火种之后，只觉得精力充沛，忽的心中一亮。对了，还有一个技能我没有使用过——死亡攫取。没错，这个死亡攫取是搜索死者尸体的技能，或许会有意外收获。沉下身，五指张开，一团绿色光晕出现在掌心，笼罩着青谷骷髅的尸骸。叮的一声，挖到东西了。一张破棉絮，品质劣等。用途无。靠！完全一个废物。我顺手。将破棉絮给丢飞了，继续去寻找下一个目标。至此后，每杀死一个怪物都要死亡攫取一下。当然，这里的青谷骷髅虽然经验丰富，但是油水实在是少， 9 5以上都会给我一张破棉絮，还有的 5% 则是什么都没有。足足的杀了一个多小时，近百个青谷骷髅已经丧身在我的剑下，等级也涨到了13级， 47% 这升级速度非常的可观。咔嚓，又是一个青谷骷髅被斩杀，吸收了亡灵火种之后，我继续用死亡攫取。叮。眼前一亮，出东西了！大魔石，品质41靠，居然是石头！我笑得合不拢嘴了。石头就是金币，金币就是生命的源泉啊！这是绝对的好东西。等游戏开放到一定程度的时候，打石头卖钱将会是许多工作室的生存途径。大魔石的卖价在一杠二十银币之间，而现阶段的银币显然是抢手货。论坛上传闻，许多新手出了新手村，来到大城里，却只有一两个银币。最终连职业技能都没有学会，就得屁颠屁颠的出门打石头去了。魔石的爆率不高，我杀了一百多骷髅才出了两块，而死亡攫取能够搜到石头，这无疑让我具有一个先天的发财优势了。喜悦之后，继续。前方不远处，一个青骨骷髅蹒跚着游走，我慢慢的摸过去，刚要动手，却冷不防心底生出一阵寒意，有东西！扑哧，脑后一片火辣辣的疼痛，再看气血，一举掉了207点，差点就被秒杀了。反应速度飞快，我顺的滚了出来，急速奔跑，同时回头一看，吓得魂飞魄散。只见一个身高至少两米的亡灵领主出现在我刚才站立的位置，等级压根看不到，已经高出我太多了。但是攻击力显然非常霸道，我有了两个黑石器，尚且差点被秒杀，换了别人怕是早就挂了。嘶嘶，亡灵领主低沉的怒喝着，显然对我这个入侵者非常的不满。这里已经被划入他的领地了，难怪任务提示里说遇到亡灵领主就得逃命。看来这玩意确实不是我现在的实力能够挑战的，估计至少已经是二十级以上的高级 BOSS 了。这种强大的 BOSS 丢到新手村去，那就是屠村级的猛人。继续兢兢业业的杀青谷骷髅，现在对我而言，升级和打魔石才是最重要的。转眼又是一个小时过去了，经验涨到了14级 58% 看起来交掉任务就能升到15级了。果然
，我的升级速度还是非常犀利的。点了一下骷髅手指的数量，十九个，尚且差最后一个。抬头看看，不远处正有一个不知死活的青骨骷髅在游荡。我嘿嘿一笑，提剑扑了过去。可就在那刹那，整个人忽然凝在半空中，顺势滚入了一边的草丛里。丛林中，另一个亡灵出现了。那是一个身穿土黄色铠甲的亡灵，手里提着一把淡蓝色长枪，一张骷髅脸显得非常狰狞，头顶上浮动了一行字眼：“鬼谷子 L V 十八亡灵骑士。”第十二章，铁背熊，靠！浮冰城的等级第一人，我目光一寒，起了杀意。来者不善，鬼谷子冷静地看了看四周，忽地冲着我藏匿的位置大喝道：“小子，你给我滚出来！”果然，善者不来，来者不善，这鬼谷子就是冲着我来的。根本没有理由退避，伴随着沙沙的声音，我踩着荆棘从密林中走了出来，一样冷冷的盯着鬼谷子，颇为狰狞的一笑：“哥们，什么意思？”“切，谁是你哥们？”鬼谷子非常倨傲的冷眼看着我，淡淡道：“啧啧，十四级就敢在这里练级，你还有点斤两吗？”我摊手一笑：“一般一般，浮冰城第三吗？”鬼谷子冷笑：“我顺势道，你说的，不过我可不会满足于区区第三，够狂妄。”鬼谷子举起了长枪。对我怒喝一声：“这个寒冰港只能有一个亡灵系玩家，来吧，我们一决胜负，输掉的人滚出寒冰港。”我摇头道：“时间宝贵，我没有时间浪费在 PK 上。”你说什么？鬼谷子气冲斗牛道：“这是一个强者应有的姿态吗？看起来你小子也不过是个菜鸟，连一战的勇气都没有。”我立刻扬眉，冷冷道：“是吗？那就来吧，一分钟内解决你。”哈哈，不怕风大闪了舌头，鬼谷子哈哈大笑一声。提枪就冲杀了过来，枪刃上伴着红红的光芒，是魔骑士的初级技能——火焰突刺。杀杀，草叶飞扬，我骤然移转双足，身体像是荡秋千般的兜了一个圈。而鬼谷子的这次火焰突刺也落空了，一个华丽的 miss 让他目瞪口呆。靠！鬼谷子张大了嘴巴，操作躲闪。这，这怎么可能？我根本不说话。绿色之刃带着青色光晕，泰山压顶而来。朱刃，砰的一声，鬼谷子连退。气血猛掉了一大截， 1 8 4也幸亏他是以气血著称的骑士职业，否则这一击差不多能要他的命。我就偏偏不信了，鬼谷子显然是个非常执着的人，持枪再次杀来，这次采用了面攻击，长枪破空横扫，极难躲避。我拥有 0.7 秒的延时，而对方的普通攻击不需要技能引导时间，根本无从躲避，只能硬吃这一击了。当然，我绝不是挨打不还手的人，在对方出击的那一刻，我迎着枪刃就撞了上去，拼了。95 179两人交换了一次攻击，显然鬼谷子吃大亏了。他的防御力比我要逊色许多，那胸甲似乎是白色装备，没有属性，防御力最多七点左右。嗯，鬼谷子不停的倒吸着冷气，看着自己不足十点的残血，不敢置信的看着我。这这怎么可能？我淡淡一笑，动了杀机。你可以继续在寒冰港驻足，这里地盘大，足够两个人练级了。但是你千万别来招惹我，否则来一次杀一次。绿色之刃突然转动。轻描淡写的一剑飞过鬼谷子的脖颈，他睁大了眼睛，缓缓的倒下，释放灵魂了。爆出两瓶小药水，我顺手捡起来，看着鬼谷子的尸体，心中非常平静。人总要为自己的言行付出代价。鬼谷子先前的孤傲，这就是教训。继续练级，杀了四个青骨骷髅之后，终于打到了第二十个骷髅指，可以去交任务了。开开心心的正要走，鬼谷子的尸体重新站了起来，灵魂到来，复活了，但是掉回了十七级。冷冷的看着我。鬼谷子一脸的不服，说：“下次吧，我一定会战胜你。”我点头一笑，欢迎来挑战。对了，我就住在寒冰港外墓园一号小区靠左的 B 一，有空来光临。鬼谷子惊愕：“我住在 B 二，哟，还是邻居。”我不由得一笑，以后多切磋吧。嗯，鬼谷子点点头，而我也看出来了，整个人的性子虽然孤傲，但并不是不可理喻，其实还算是个人才，至少从开服一直练级到现在。这个人的耐性和勇气已经可以在浮冰城排得上前三了。其实每一款游戏里都有这种的练级狂人，而我混迹虚拟游戏那么多年，早就见怪不怪了。回到寒冰港，找到了哨兵队长法克，交上二十根青骨骷髅的手指，这货立刻拍着我的肩膀大笑道：“哈哈哈，太让人欣慰了，小骷髅，你的勇气与实力再一次得到了证实。来吧，这是属于你的奖励。”叮，系统提示：恭喜你，你完成了任务。青骨骷髅获得经验 2,200 点，获得声望21点。获得任务奖励，青骨扇，眼前一亮，有装备了，急忙打开包裹，果然，一个泛着青色光芒的扇子静静地躺在角落里，取了出来，扇子的属性跃于眼前，青骨扇，黑石器，攻击1 5杠二十体力
加一，策略加一，需要等级十五。握着这把扇子，我有些无语了。扇系武器是谋士的兵器，可是这把扇子的攻击力居然那么高，甚至比我的绿色之刃还要高，真是太浪费了。不过这把扇子加了一点体力之外，还加了一点策略值，这就比较强大了。我早就在天纵的官方资料里了解过，当玩家组队的时候，队长可以发动策略技能，例如鼓舞，增加全队成员 5% 的攻击力。要求队长的策略值大于二十点，策略技又称为武将技。当玩家等级足够高之后，策略技将成为主导战斗的因素。每个强大的队伍都必须配备一个拥有强力武将技的队长。而天纵的职业里，谋士是天生的策略技使用者，因为谋士每升一级就自然增长一点策略值，这是其余的职业所无法比拟的。二十级谋士拥有二十点策略技，就算不带任何装备也能发动鼓舞、铁臂，增加队友百分之五防御等策略技了。看来。这把青骨扇的价值只有在谋士手里能够体现了。我顺手将青骨扇丢进了包裹，回头有时间去一趟伏兵城里，把这把青骨扇给销售出去，换点钱买药水。然后抬头看了看哨兵队长法克，这货又有话要说，脸色也严峻了起来。他拍着我的肩膀，声音深沉：“小骷髅，我必须告诉你一个噩耗。就在半天前，寒冰港最优秀的侦察兵沙克死在了寒冰小道上。我尚未看到他的尸体，但是远方传来讯息，沙克是被一头铁背熊所杀。我希望你能去一趟寒冰小道。”干掉那只万恶的铁背熊，将他的头颅带回给我。叮，系统提示，你接受了任务。铁背熊，任务等级 F 级上等。任务内容：前往寒冰小道，杀死铁背熊，将其头颅带回给哨兵队长法克。又是一个斩首任务，我欣然应允。打开大地图，寻找了一下寒冰小道，刚好是寒冰港通往伏兵城的道路。这条路上危险还真不少，这是光明阵营和黑暗阵营争夺的焦点处，以后少不了一场场纷争。修理了一下装备，花去一个银币，三件黑石器一起修理的花费可真高。卖掉所有的石头，整理了一下包裹，顺着小路离开了寒冰港。大约走了十分钟左右，一股腥臭的气息传来。妹的，前面不远处就躺着一个没有脑袋的骷髅士兵。我走上前，发现这是个半腐烂的亡灵士兵，斥候兵沙克。果然是任务里的那个倒霉鬼，胸骨全部断裂，脑袋已经被咬碎了。腥臭的气息肆意开来，那铁背熊居然吃这样的东西，要么是饿坏了。要么就是口味特重，站起身，我环视了四周，顺手将斥候兵沙克的亡灵火种给吸收了。这一丝微弱的火种，至少能够让我充裕我的亡灵火焰。在那里，目光一寒，拔剑冲进了路边的丛林。果然，一头巨大的黑熊就在前方的大树下。虽然不是 BOSS， 但等级非常之高，荆棘铁背熊 LV 2 0我心里一抽搐，顿时大骂寒冰港哨兵队长法克。看看自己的等级， 1 5级，挑战20级的怪物，略显勉强。毕竟我的装备。还是十级不到的，那种前期优势已经不在了。不过只能硬着头皮上了。老天保佑这头熊大发慈悲的受死！呵，身形掠过，骤然之间来到了铁背熊的背后，狠狠的一剑劈落。擦！出奇的，绿色之刃带出了一道道火花，居然根本没有切入铁背熊的肉中。二十一，可怜的数字似乎在嘲讽我一般。而铁背熊更是立刻回转身，张大了血盆大口，怒吼一声就扑了上来。我懊悔不已，笨啊！铁背熊自然是后背的防御犹如铁板了，我还傻傻的习惯性攻击背后，太笨了。脚下急退，依旧中了一巴掌， 1 0 7点气血被拍掉了。我看准时机，绿色之刃犹如毒蛇般的吞噬而去，目标锁定了铁背熊的眼睛。噗嗤，鲜血飞溅，大幅度破防御了。189。啧啧，弱点位置的攻击感觉就是爽。脚下一个滑步，游刃有余的来到了右侧，利剑一摆，狠狠的抽打了一下铁背熊的嘴巴，顿时又是鲜血溅射。157铁背熊的总气血也就一千多，形势一片大好啊！抓了个血瓶吞下，我快速游离。这个铁背熊的攻击力超高，行动一样算不上快速，基本上可以凭借操作弄死。第十三章修罗。夜幕降临，寒冰小道上布下一层白霜，在月光下，地面越发的雪白，就像是刚下了一场雪。啪嚓，利刃撕破皮肉的声音传来，林中的战斗正在激烈进行。咕咚一声，我掏出一个血瓶喝了。紧盯着自己和铁背熊的血量，嘴角不由得飞起一丝笑意。虽然笑得很狰狞，但确实发自内心的。一连串的进攻下，已经可以宣布铁背熊的死期到来了。以我如今的速度与走位技巧，杀这个铁背熊简直就是绰绰有余。噗嗤，绿色之刃直直的穿入了铁背熊的脑壳，一个大大的伤害数字飞起。284， 致命一击下，铁背熊发出哀嚎，血流满地的倒了下来。一颗硕大的魔石跟随着爆出，另外还有一个绿油油的护腿。这让我非常的兴奋，出装备了。今天的 R P 真是大爆发、啊！飞扑上前，这是品质57点的大魔石，可以兑换11个银币。另外
，那绿油油的护腿也被拿了起来，是一件皮甲，熊皮护腿，黑石器，防御七，敏捷加二，需要等级十五。啧啧，皮甲装备的防御果然比铠甲差远了。不过这两点敏捷应该能折合 0.1% 的攻击速度和 0.2% 的躲避率，反正我现在没有护腿部件，先穿上再说。好歹有七点防御了。刷，光芒闪烁，熊皮护腿已经照在了大腿上。嗯，那华丽的腿骨不用再亮相了。咦，我一声轻吟，感觉到有所不对的地方，我的腿骨和肋骨上面好像有什么东西在蠕动。我勒个去，什么玩意？是大白蛆吗？慌乱中脱掉了胸甲，仔细一看，不是大白蛆。只见一丝丝血红色的嫩肉正在肋骨间生成，这是什么情况？心中狐疑，马上拔剑砍下了铁背熊的头颅，先回寒冰港交了任务再说。啊，小骷髅，你真是骁勇无比，我叶林中璀璨的明日之星啊！哨兵队长对着赞赏有加，奖励了大量经验之后，我升到了16级，再次进入了伏兵城等级榜的前一百，堪堪的处于97位。游戏初期的排行榜交替的非常迅速，昨天榜首的风之幻想已经掉出了100不知道醒来的时候会不会欲哭无泪。看着自己十六级的辉煌成绩，我喜滋滋的来到导师亡灵剑士苏伦那里，问道：“苏伦老师，我们为什么不去宰了墓园里的那个亡灵领主？他现在是我们最大的威胁了。”“不要着急，小骷髅。”苏伦语重心长地说，“你现在还没有足够的强大，万一让那亡灵领主杀掉了你，吸收掉你的灵魂火种，那么我们寒冰港又将缺少一名悍勇的小骷髅剑士了。”“靠！”我暗暗骂了一句，又问：“老师，亡灵的灵魂火种有什么用处吗？”“我已经吸收了许多。”这俩，苏伦两手叉腰，哈哈笑道：“亡灵是叶灵的核心组成分支，等级越高的亡灵就越是高级，而亡灵又是相互厮杀的种族。当你吸收到足够的灵魂火种之后，你就可以晋升为更高等级的亡灵战士了。更高等级？是的。”苏伦点点头，道：“你现在只是一个小小的骸骨战士，当你的身体开始生长新肉的时候，就证明你开始晋级为骨灵了。骨灵是高等叶灵吗？不，只是最低阶的种族之一。骨灵之上还有骨灵领主。”古灵统帅，这些都只是纯物理攻击的生物。当一个亡灵足够强大的时候，嘿嘿，他的血肉就会生长完全，与人类无异。那个境界叫做修罗。我张大了嘴巴，一片向往，哈，与正常人无异。那那岂不是就可以自由进入浮冰城泡 M、MM、M 吗？亡灵剑士苏伦头给我一个鄙视的眼神。没出息的小子，当你进化为修罗之后，还愁没有女人吗？一个修罗的强大远超出你的想象。告诉你，强大的修罗强可敌国。那是王一样的存在，何况修罗之上还可以继续进化为修罗王、修罗神。嘿，那是你我这辈子都难以企及的境界。我更加向往了王一样的存在。我靠，那岂不是可以公开在王国里选出三千佳丽养在家里了？哈哈哈，苏伦显然不想跟我浪费时间了，悠悠道：“臭小子，努力历练吧，别被其余的叶灵吸收了亡灵火种。将来或许你有机会踏入修罗的境界。总之，我是没有希望了。”鬼扯了半天，没有拿到任务。那也没有办法了，去杀怪练级吧，速度不会慢的。天纵里任务本来就不多，也是我一个人待在寒冰港里才能连续接到任务。现在浮冰城里许多玩家甚至练到了15级，还不知道任务是什么样子呢。卖掉包裹里的大小魔石，几个小时奋斗下来，已经赚到了27个银币，现在也能算是小富之家了。看看全身的装备，护腕、铠甲、护腿、武器都有了，清一色的黑石器都是初级装备，这还真是一个黑石器盛行的年代。不过。就凭我这一套装备出去，基本上可以在浮冰城横着走了。论坛上不少玩家在线下交易装备，一个力量加二的铠甲护腕都能卖到100块钱。由此可见，游戏前期的属性装备是多么的紧缺。而且现阶段浮冰城的装备店里只提供初级白装，比黑石器要差远了。由此可见，我现在一身装备的价值至少在400块以上，这还是保守估计。光是一把绿色之刃，可能就能卖到400块。前期的属性武器紧缺啊！想了想，去一趟浮冰城吧。作为一个被分在浮冰城境内的玩家，没有理由不去城里看看的。去到浮冰城，穿过寒冰小道，独自进入丛林，一路上避开二十级以上的怪物。二十多分钟后，我出现在了浮冰城城外的森林边缘，名字还是血红色的，这实在是不太和谐。一旦让其他玩家看到，肯定认为我是一个大红名。远远的，巍峨庄严的浮冰城映入眼帘。这座城池四季如冬，城墙上满是积雪，庄严肃穆的王宫更像是冰封了一般，整座城池就好像浮在冰面上一样。这也是浮冰城这座城池名字的由来。小心翼翼地顺着丛林走了过来，当距离城门不足百米的时候，我立刻冲了出来，以百米四秒五的速度冲进了城。当踏上城砖的那一刻，我的名字自然而然地变成了健康的绿色，这让我感觉到很幸福，不用藏头缩脚了。来到城内，广场上并没有太多玩家
，大家行色匆忙。这是游戏开放的第二天，都忙着练级打装备呢，谁有空在这里逗留？我像是个木桩一样的杵在广场中心，掏出包裹里的青骨扇，大喝一声：“出售15级黑石器扇子，攻击24体力加一，策略加一，居家旅行、杀人灭口必备之物。谋士、牧师使用，造型优雅，适合女性玩家。有老婆的都来看看，买一个；没有老婆的，也帮别人的老婆买一个。快来看啊！”一声咆哮引来八方行人，很快的，十多个人将我围在了其中，七嘴八舌。靠！有人打出了十五级武器了，日啊，居然有二十四点攻击力，太强了！老子的武器才一杠三的攻击，天啊，这武器好强啊！没有想到那么快就有人打到加策略的武器了，这卖东西的人怎么长得那么奇怪啊？不奇怪，就是骨头长在肉的外面了。看着熙熙攘攘的人群，我大声道：“有人要吗？价格合适的话，我马上就出手了。”前期缺钱，过了这个村就没有这个店了。顿时，一个十五级魔骑士举起手说：“两个银币卖吗？”我瞪眼道：“卖店也不止这个数。”众人轰然大笑。这时，一个十六级的年轻谋士走上前，很有诚意地说：“我只有十一个银币，还是三个人一起凑成的。我知道这个数不够，所以我愿意加上这个。你看能够成交的话，那就成交；交易不成，也做个朋友。”说着，他拿出了一双黑漆漆的靴子，目光停留在我那华丽丽的骨头双足上。意思不言而喻了。我看看靴子，还不错，黑铁器，就是等级低了点。豪猪之靴，黑石器，防御十二，体力加三，需要等级十。眼前一亮，这靴子的最大好处就是加了三点体力，这就折合了三十点生命值了。而我是个武力加点的战士，最缺少的应该就是气血了。略一思索，青骨扇留着对我也没有用，人家用一个十级的铠甲靴子，外交十一个银币来交换，差不多了。于是点头，爽快笑道：“好吧，这位兄弟真是痛快人。”好，对方也很高兴，毕竟在前期谋士没有太多的攻击力，能有一个攻击力24的武器，也就拥有自己的输出了，不用再被队友笑白痴经验。交易完成， 1 1银币到手，而且还得了一个黑石器靴子，现在全身算是可以完全遮盖起来了。穿上豪猪之靴，顿时防御力涨到了37点，生命值也达到了310点，生存能力突飞猛进了。交易完成后，喜滋滋的走出了服兵城。尚未出城，身后忽地传来一个冰冷的声音：“小子，想一走了之吗？”第十四章：狂龙傲骨。青铜色城墙下，一行五个人站立在浮冰桥上，名字很熟悉，每个人的 ID 前方都有狂龙的前缀。最前方的一人则叫龙行天下，正是我在天纵里遭遇的第一个敌人。上次晨光森林一战之后，没想到居然在这里遇到了。龙行天下一脸怨毒，直直地瞪着我手里的绿色之刃，冷笑道：“黑石器绿色之刃，浮冰城兵器榜排名第七。如果我没有猜错的话。”这把剑是从绿螳螂之王的身上爆出来的吧？我并不否认。杨梅道：“没错，那又怎么样？怎么样？”龙行天下咬着牙齿，愤愤道：“留下绿色之刃，或许老子能饶你一命；否则，你就别想在浮冰城混下去了。你要知道，就凭你的所作所为，老子把你挫骨扬灰都不算过分。你最好识相点，否则保证你死的难看。”我不由失笑：“你这是开玩笑吧？我再不在浮冰城混，似乎还轮不到你来说话吧？”龙行天下忽然笑了起来，英俊的脸蛋几乎扭曲了，是吗？今天老子就让你看看是不是我说了算！说着，龙行天下怒喝一声：“兄弟们，灭了这个肮脏的叶灵！”顿时，狂龙的几个人纷纷拔出了兵器，其中一个歌勇者更是举起了竹笛，伴随着剑段的奏乐声，一道绿色光环落在了龙行天下的脑门上，正是歌勇者的初级技能“助兵”。这是一种加持技能，提升目标 25% 的命中率。城门口。一大群浮冰城的玩家纷纷驻足，这里的动静吸引了他们，甚至许多人指着我窃窃私语着：“靠，这个是叶灵系的人，名字隐藏着红色。”晕，叶灵不是敌对阵营的人吗？这小子跑到浮冰城干什么？宰了他，说不定能爆出浮冰城排名第七的武器呢。情势对我大大的不利，再拖延下去，恐怕我就没办法全身而退了。龙行虎步，伸手指向东方破晓处，我大喝一声：“看，有飞碟！”众人翘首以望。我趁机头也不回的急奔出了城，战士移动速度快，龙行天下马上追了上来。虽然是魔骑士，但是现在等级低，没有坐骑，根本就追不上我。龙行天下气急，这二十五岁上下的纨绔子弟眼睛圆睁，大声喊道：“兄弟们，这小子太狡猾了，走，一起进寒冰森林，把本该属于我们的黑石器武器爆出来！”于是，一下子出现了二十多号人追了出来。中国区浮冰城区域的论坛上，这狂龙工会的名号非常响亮。号称要成为浮冰城最强的工会，看来不是空喊喊口号的。那么快的时间就能集结二十多号人，足可见人多如毛啊！
难怪在论坛上叫嚣着狂龙公会的注册会员就有一千多人。旋即来到了密林边缘，我一个闪身便已经消失了。只见草叶摇晃，却不见人影。龙行天下带着二十多号人赶到森林边缘，脸色铁青，扬声大喝道：“折戟沉沙！我不管你是什么人，但是你触动了狂龙的逆鳞。今天，就算你 TMD 是天王老子，本少爷也要把你抓出来扒皮拆骨！”我平静地站在一棵枝叶繁茂的桦树下，大笑道：“狂龙的逆鳞！”你们这种三流货色也敢称为龙？如果你们真是狂龙的话，我就把你那狗屁逆鳞一片片的揭下来！操！龙行天下一声怒喝，兄弟们，他在东南方向，进去！宰了他，让全福冰城的人都知道，黄龙的人惹不得。是老大，一大帮人飞速冲了过来，我目光扫过，瞬间判定了前面几个人的位置。品字形的阵型不能从正面硬碰，现在这些人全部都已经学会技能了，各个职业的技能都挺强悍，硬拼是要吃亏的。沙沙，桦树叶摇晃，我已经消失在原地。急行中，忽地心生警觉，敌袭来了！唰，一道森寒的光芒从虚空中探出。毫无疑问，如此凌厉的偷袭，自然是刺客玩家了。我并不后退，只是在电光火石间将身体略微右移，同时摆动长剑，绿色之刃泛着光泽，吭一声与匕首碰撞在一起。下，好快的速度！偷袭者微微惊愕，这是一个十七级的刺客玩家，名叫狂龙傲骨。大约二十岁上下的样子，一脸稚气。从他袭杀的手法来看还不错，只不过没有真于一流刺客的水准而已。我目光一寒，连名字都是家族系的，这个人必然是龙行天下的人，留不得！骤然七进，绿色之刃虚晃一剑，黄龙傲骨咬牙厉喝道：“找死！”身形闪烁，他居然走了一个华丽的 Z 字，将我虚晃的这一剑给躲过了。我同样一惊愕，龙行天下扬言要称霸浮冰城，看来还是有些底牌的。这个狂龙傲骨的操作水准已经相当不错了。唰！一阵寒气破风而来，狂龙傲骨的匕首上包裹着一层碧绿色光芒，赫然是刺客玩家十级的技能——冷风。冷风增加 20% 的暴击率，造成普通攻击的 125% 伤害。噗嗤！一个反应不及，我已经中招了，胸口中了一匕首。幸好狂龙傲骨的匕首是三杠五攻击力的白装，否则这一击就有些致命了。死吧！狂龙傲骨眼中杀气大盛，连削带打的以匕首偏锋抹向了我的脖颈。果然不愧是刺客，招招狠辣。这一刻，我也动了杀心。这种人绝对留不得。啪！战靴从一个刁钻的角度踢在了狂龙傲骨的手臂上，而我则借助着这股力量翻身，整个人凌空旋转。绿色之刃包裹着青绿色技能光华，狠狠地从对方的正面砍了下去。擦！清脆响声中，狂龙傲骨呆呆地站在那里，怎么也没有想到胜负会在刹那间意味，原本志在必得的一击，却被我迅雷闪电般的给反杀了。看着狂龙傲骨缓缓的跪下。成为尸体，我冷冷哼了一声，转身继续往密林中行进，同时心底暗暗的思量：如果我去单挑人家二十多人的话，必死无疑。那零点七秒的岩石，还是足以能够要了我的命。远处传来喝骂声，龙行天下已经带着一群小弟来了。他的操作不逊色于狂龙傲骨，现在又学了技能，杀起来必然费力。渐渐的，我们已经进入了寒冰森林的深处。终于，狂龙追来的人已经只剩下五个了，其余的要么是跟不上速度，要么就是在半路上被怪物缠住了。嘿、hey, ，我猛然转身，挺见傲立于林间空地上，可笑的一幕出现了：一个精瘦的小骷髅扛着利剑，天神下凡般牛哄哄的站在草地里。龙行天下带着四个小弟飞扑而来，当他看到我并未逃走的时候，也是一愣。我的手段他见过，而且他也并不认为靠自己的五个人就能百分百搞定我。一时间，龙行天下骑虎难下了，站在那里一动不动。老大，我们上，灭了他！这小子身上都快一套黑石器了。一个矮个子野蛮人战士沉声道：“龙行天下紧皱着眉头，诚然，一身的黑石器确实诱人，可是这就意味着对方防御超高，极端难杀了。”我看着对方不敢动手，不由得哈哈大笑，指着龙行天下说：“浮冰城是中国区九个二级主城之一，江浙沪的玩家大多归入了浮冰城，你们应该有点自知之明。凭狂龙这点家底，想要称霸浮冰城，简直是痴心妄想。”正要动手，忽然一个狂龙公会的弓箭手跌跌撞撞地跑了过来，大声道。老大，不，不好了，稳重点。什么事？龙行天下有些不耐烦。那弓箭手立刻凑上前儿，语了几句。靠！龙行天下火冒三丈，大喝道：“风色幻想太过分了！妈，居然欺负到我狂龙的头上来！跟我走，去飘雪森林！”哎，别走啊！我伸手要挽留，可龙行天下带着几个小弟一溜烟就不见了。似乎那个叫做风色幻想的人正在找恐龙的麻烦，而且捅出来的篓子比我要大得多了。我去！这叫什么事？有些无语。我转身进入密林，用青骨扇换了一件装备和一些银币。大功告成。
，待回寒冰港看看有没有新的任务可接了。走出不到三步，忽然一股的灼热的劲道迎面来，那是一杆蕴含着火焰能量的长枪。糟糕，被偷袭！火焰突刺，魔骑士十级通用技能，提升 15% 的火焰伤害。当技能练到二级的时候，就能达到 25% 左右的火焰伤害，属于前期 PK 的王牌技能。措不及防，我的肩头骤然一痛，就像是被毒蛇咬了一口。128。伤害数字很惊人，至少对于我的气血来说是这样。游戏前期气血本来就少，超过100点多的攻击伤害已经算是高的了。脚下滑动，顺势脱离对方的攻击范围，我紧握着绿色之刃，死死盯着对手。那是一个亡灵骷髅系玩家，手提着长枪，不是别人，正是17级的鬼谷子，浮冰城绝对能排得上前十的玩家。第十五章，再战鬼谷子。嘿，鬼谷子狞笑一声，枪刃一抖就杀了过来，显然是为了报上一次的一箭之仇。唰，长枪狂龙化为寒光袭来，犹如狂龙出海，奔腾咆哮。虽然是普通的一击，却颇见功底。这个鬼谷子的实力绝对不差。我急忙吞下一个血瓶，同时左脚后退半步，以肩膀承受这无可躲避的一击，这样能够让伤害降到最低。与此同时，手腕一转，以剑柄夹住了鬼谷子的枪头，顺势将剑锋一送，大喝一声“开”，叮的一声，火星四溅，鬼谷子的长枪被完全震荡了出去。他脸上露出了惊愕之色。绿色之刃宛若寒芒，急急地泄落在他的胸前。噗嗤，黑血飞溅，鬼谷子的脑门上飞出了一个大大的伤害数字228。我并不给他喘息的机会，攻击疾风骤雨般落下，长剑直直刺入对方的胸前，身形骤变，扬起右脚，对着鬼谷子的长枪枪柄就是一脚，是大力臣的一踢，顿时将他的武器崩开了。防御失败，机会来了！刷刷，长剑在鬼谷子的脖颈之间一挑一抹，第二击更是附加了技能。朱刃的技能光芒包裹着利剑，直直切过了鬼谷子的脖子。靠！鬼谷子睁大了眼睛，只能眼睁睁地看着自己被我切掉。而我则重重地将朱刃攻击抹过了他的脖子，压低声音喝道：“是你自己找死的！想要找我报仇，尽管来，随时奉陪。”啪嗒，鬼谷子死不瞑目地跪在了草地上。他的职业是亡灵骑士，也属于魔骑士的类别，就如同我的职业属于战士分支一样。所以，鬼谷子的气血上限很高。可惜他的攻击力有些低，在第一瞬间秒杀不掉我。那么我完全可以凭借操作虐死他，这种把握我还是有的。看着鬼谷子的尸体软软的倒在了草地上，我不由一笑，一屁股坐在他的后背上，掏出血瓶喝下恢复。这时，鬼谷子的灵魂已经释放了。叮的一声，系统提示玩家鬼谷子申请加入你的好友，是否接受？我微微错愕，点击了确认。鬼谷子立刻出现在我的好友名单里，这还是我在天纵里的第一个好友。几秒钟后，鬼谷子发来信息，问你一个问题，你问。我回复，你的 PK 手法很像是一个人，是武神烛影乱吗？鬼谷子又发来了消息，我惊呆了。烛影乱，我的 PK 手法和现在如日中天的烛影乱很相似吗？想了想，我回复道，不是。过了几秒，鬼谷子回复了一句，那就好办。既然你不是烛影乱，那么就不是无敌的。老子我一定会干掉你的。我不禁无语，关掉通讯器，站起身，看了看游戏里的夜空，满天繁星。不由得轻笑一声：“烛影乱很强吗？如果我的岩石消失，哪怕是岩石降低到 0.3 秒左右，哼，烛影乱又算得了什么？”唏嘘了一阵子，天恩地，想当初咱也是一代宗师级别的游戏天王，战胜过烛影乱不止一次，放眼世界也就只有一个人能够做到。而那个人现在还是个半残废的状态，岩石 0.7 秒，嗯，以这种状态，一旦遭遇烛影乱，肯定是死路一条。这时又是叮的一声，系统提示：玩家杰出高手。申请加入你的好友，是否接受？我不禁失笑。十三终于走出新手村了，点击确认。杜十三马上开通了对话模式，哈哈大笑道：“陆晨，我来了。”哈哈，整个浮冰城只有三千多号人，我的排名够高吧？是吗？我都已经走出新手村快一天一夜了。我懒洋洋的笑着泼冷水。靠！杜十三笑哈哈的也不生气，继续说道：“我在城门口接了个悬赏任务，要去寒冰森林里杀一个首领级怪物，你有空就来帮下忙。”我组不到人，嗯，标示一下任务地点，我这就过去。别，杜十三欲言又止，过了几秒钟才说：“我才十级，路上的怪物差点虐死我，你还是来接我一下吧。”好吧，我更加无语，大步流星的走向了浮冰城。不久之后，看到十三了，这货是个十级战士，一身白板装备，狠二的看着城门口经过的女性玩家，盯着人家白白的大腿直流口水，恨不得能扑上去保住人家的腿，大喊着：“姐姐我，我呃，快奶我呀！”十三。我远远的吆喝一声，杜十三马上发现了我，急速冲到了森林边缘，看着我这一身行头，口水不绝。我靠！
你可真牛啊！黑石器的剑还加了属性，黑石器胸甲、黑石器靴子，还有护腕。靠啊！说着，杜十三换了张脸，一脸欠扁的样子，流着口水说：“陈哥，有没有武器或者铠甲和皮甲？不用的就丢我吧。没，等有了再说。”好，在游戏里，杜十三完全以小弟自居，他有几斤几两，自己最清楚了。而且他也是一个合格的小弟，属于那种老大拿起雪茄他就点烟的类型。当老大脸色不对的时候，他就立马拿着一块板砖，冲着马路对面的人大吼：“小子，你别嚣张，信不信老子拍你！”带着杜十三闯入森林，所幸一路上的怪物等级并不太高，不到二十级的怪物基本上我都可以轻松解决。杜十三则跟着吃经验，任务怪则是一个十七级的狼头人，以十三的实力去单挑，显然是送死。而我则只花了十秒钟就已然搞定了。杜十三一边割着狼头，一边赞不绝口：“陆晨，你太威武了，太英俊了，太犀利了。”我对兄弟你的敬仰犹如滔滔江水，还是说说你打算怎么升级吧。我打断了他的话。哦，我一会去野猪林升级去了，那里有十一级左右的野猪怪，非主动攻击的怪物在那里升的比较快。嗯，那我就自己升级去了。对了，你职业技能学了没有？战士十级的重斩。啊，技能杜十三一脸茫然，什么技能？靠！我差点吐血，丢给他十个银币，说去城里的职业所找找，学了技能再去练级，顺便买点药水。我自己去练了，嗯，好，拿到了银币，十三满脸红光的撒欢子走了。我摇摇头，轻声笑道：“没前途。”再次回到寒冰港，在墓地外围游弋着，杀死骷髅怪，然后一个个的吸收亡灵火种能量来充实我自己的亡灵身躯。亡灵系怪物的属性高出生物系怪物 15% 攻击力和攻击速度都非常的杰出，但是经验和暴率同样高出了 15% 属于风险大、收获也大的地方。一夜之间，让我打到了足足11颗小魔石，卖出了不少银币。凌晨四点多的时候，杜十三发来了一条消息：“太累，挺不住睡觉去了。”我站在寒冰港的叶灵营地里，看着自己的等级 LV 十八级，终于在一夜奋斗之后升到了十八级，首次进入浮冰城的等级天榜前一百，正好挂在九十九名的位置上。练级狂人实在是太多了。其实我并未拼命的练级，反倒是花掉了不少时间查看资料地图。这一次我不想太显眼了，如果我愿意的话，冲到前十完全不成问题。因为排行第一的玩家再次变成了风色幻想。这个人也只有二十级而已，与我差距并不太大。然而，我的装备却相当的出众，特别是拥有黑石器的武器。相信在单挑的战斗中，浮冰城能够战胜我的人绝对不超过三个。踌躇满志了一会，该下线休息了。取下头盔，已经是四点半了，天空微微泛白。来到洗手间，洗了把脸，看着镜子，镜子里的自己微微有些疲倦。算了，洗个澡再睡吧。想到这里，我脱下了衬衫。却猛然发现手臂和背部出现了一片片精心触摸的紫红色血斑，那是什么东西？一瞬间，我惊呆在那里，整个人仿佛坠入了冰窟，绝望与恐惧笼罩心头。尸斑，那是尸斑，只有死尸才有拥有的症状。脑海一片混乱，我几乎觉得自己就快要窒息。这是尸斑，一定没有错。呆呆地坐在了墙角里，我抱着自己的脑袋，到底怎么了？我到底是怎么了？明明活着，却为什么会有尸斑？这就是意味着。我的身体正在慢慢的腐烂，这完全不可能！难道这只是一场梦？啪！狠狠的给了自己一巴掌，很疼，很痛，这一切都是真的。我不敢闭眼，一旦闭上眼睛，就满脑子都是尸斑。可是当我睁开眼睛的时候，依旧看到那让人恐惧的斑痕，心底发寒，整个人几乎快要崩溃掉。第十六章，何以来访？陆晨，陆晨，你怎么了？过了许久，杜十三敲开了门，看到我一个人呆呆的坐在角落里。不由得问道：“到底怎么了？”我对他并不隐瞒，扬起了手臂，心如死灰道：“十三，我恐怕已经死了。”“什么？”十三睁大了眼睛，一手抓住了我的手臂，声音颤抖：“陆晨，别吓我，兄弟，你，你这是怎么回事？怎么会是这样？你，你一定是生病了。”十三险些哭了出来，看着我的身体正在慢慢腐烂，他咬紧牙，眼睛血红：“他妈，怎么会这样？”我绝望的看着天花板。将几天前被活埋的事情尽数说了出来。杜十三听完之后，一言不发的转身，再次回来的时候，手里攥着一个注射器。他直直的看着我，说：“兄弟，我一定不会让你死。”说着，他抽取了我的血样，沉声道：“忘了告诉你，我老爸是省生物研究院的专家，我这就带着你的血液去南京详细化验。放心，一定不会有事的。我今天晚上的时候就会回来。”我点点头，颓然道：“谢谢。不过，我记得你追求谭雪的时候，曾经说过。”你老爸是银行家，我靠！你还记得这个干什么？记得等着我回来。杜十三迈出门，却又转身回头，叮嘱了一句：“陆晨，我
你千万不能死！你要是死了，我 T M D 会很寂寞。”杜十三出门了，天还没亮，为了我这个朋友，他这个一懒惰著称的家伙，居然就打车去了南京。天色灰蒙蒙的一片，我来到了小楼的天台上，仰望天空，无数往事化为一幕幕画面闪烁而过。坐在水泥地上，我平躺了下来，让自己暴乱的心沉静下来，想了许久。我在游戏里获得亡灵剑士的职业，并不是偶然。确实是我的身体出了问题。严格的说，我确实是死了。被埋掉的那一刻，我就已经死了。一切都是因为一个女人。何意？我从不后悔。右手中攥着一本蓝色封面的书籍《励志学》，这是何意邮寄给我的生日礼物，说是可以有效激励大家。哪天打 BOSS 失败灭团了，可以鼓舞群众士气。勾起了嘴角，我不由得淡淡一笑，脑海中浮现出清风岭的草长莺飞。何意采集草药，而我则跟在后面看着他的背影发呆。何意是个很独立的女人，认定了一个方向，她就会坚定不移地走下去，这一点非常的让人折服。同时，何意也是一个魅力非凡的女人，不但拥有倾国倾城的美丽脸蛋与身段，更有压倒众人的智慧与魄力。否则，以她一个小女人，又怎么可能成为 GGS 的亚洲区域副总裁？缓缓闭上眼睛，我带着笑意，如果能够这么死去，我希望自己去的安详一些。啪啪啪，下雨了，一丝丝细雨滴打在脸上，轻柔无比。出奇的，我居然沉睡了过去。直到一阵阵炽热的痛觉从身体各处传来，啊！长出了口气，一下子坐了起来。眼前离奇的一幕发生了，雨停了，阳光照射在身上，那些恐惧的尸斑就像是水分被蒸干一样的一片片消失了，取而代之的是让人欲绝的痛感，浑身像是放置在火炉中一样，那种钻心的灼痛绝非常人能够忍受。我紧握着拳头，看着尸斑在阳光下挥发，有一句话很能描述我现在的心情：痛并快乐着。不到十分钟的时间，尸斑全部消失不见。皮肤白皙无瑕，仿佛焕发新生一般，而那痛感也随之消失了，就像是一场怪病在阳光中被治愈了一般。滴滴答答，急促的脚步声传来，是杜十三回来了。我起身下了楼，正好与杜十三相遇。他拿着一张密布着小字的纸张，脸上洋溢着笑容。陆晨，结果出来了，什么情况？我一手抢过了纸条，却发现全部是英文，看不懂。十三深吸了口气，说：“冰毒，你的血液里含有一种罕见的冰毒。”也可以说是病毒。诺，方程式已经解析了出来，这种病毒以前从未见过，但是效果却非常的匪夷所思，居然是能够不断的复活已经死亡的细胞。什么？我惊诧不已。杜十三点点头，这就是你的身体出现尸斑的原因。这种病毒太猛烈了，生长的速度远远超过了细胞死亡的速度，过犹不及就加速了你的身体代谢。不过，我老爹让他的一群朋友已经在最短的时间里解析了这种病毒的部分特性，我已经知道一种途径可以抑制病毒的生长了。什么途径？我沉声问。X 射线，杜十三笃定道：“这种射线对人体有害，但是却可以帮助你恢复到正常人的状态。”我点点头，恍然大悟：“为什么阳光能够治愈我？原因就是阳光里含有 X、Y 射线。”杜十三走上前，拍拍我的肩膀，笑道：“兄弟，不用担心太多，你的身体没事。而且，天纵的游戏头盔本身就有少量 X 射线的辐射，只要在游戏里，你的身体就不会恶化。而且……”这种冰毒还会在一定程度上强化的身体，强化。我微微一愣，笑道：“莫非是因祸得福，能像超人那样上天入地了？”那倒不至于。杜十三哈哈笑道：“世上哪有那种好事？我说的强化，只是在肌肉和骨骼强度上的提升而已。你原来能料到一个平常人，现在的水准大概能料到一个半了。少林寺随便来个扫地僧，就能打你七八个。”我靠！我不禁无语。不过心头的阴云也已经散开了。按照十三的解释。这种冰毒还不至于要了我的命，那就好。对了，十三喝了口水，又说：“那群专家讨论了一下冰毒的来源，通过出事地点和冰毒年代来判断，这种冰毒很有可能是尸体产生的毒液。而你出事的地点恰好在一个古代墓葬群。墓葬群？”我不由一愣：“什么墓葬群？”汉末吴国氏族子弟的墓地后来被移平了。据说关羽被杀后，他的首级被送到魏国，身体就葬在那里。不会吧？越来越玄乎了。杜十三嘿嘿一笑，天地万物因果相应，风水鬼神之说的玄学怎能不信？小心你哪天起床的时候就被关羽武神魂附身了，拎一把杀猪刀就去找黑社会的混混叫板，那就有意思了。哈哈，看着府长大笑的杜十三，我无语了，这货还真是没心没肺，这时候居然还有心思开玩笑。正在这时，伴随着喇叭声，一辆黑色跑车停在了小区里的楼下，我和杜十三刚好都能看到。咔，车门开了，一个绝色美女下了车，顿时。我和杜十三都是一惊，我惊诧的是，这个美女就是何意。杜十三惊诧的是，这妞太正点了。他冲着何意嚷嚷着，一边流口水，一边说道：“靠！我早上的时候就看到了这个超级美女，啧啧，开着兰博基尼
，人还那么漂亮，这我这辈子非他不娶了。滚！我一巴掌把他拍回了沙发上，郑重道：“十三，你知道他是谁吗？”谁？何意？古剑魂梦的盟主，我的老大，没想到居然找到了这里。啊！杜十三再次抚掌大笑：“好小子，你眼光真不错呀、啊！这何意太漂亮了，又有钱，我以前交了几十个女朋友加在一起，也比不过他。啧啧，你太有福了。”还开玩笑？我瞪眼道：“不能让他知道我在这里，为什么？”十三非常不解。我指了指自己的胸口：“你也看到了，我现在的身体不人不鬼。他知道真相之后，让他自责一辈子吗？”嗯，十三沉吟一声：“那怎么办？”我藏起来。那我该怎么说？我一咬牙，就说我已经挂了。嗯。不久之后，何以敲门了，清新甜美的声音传来：“请问有人吗？”杜十三忙去开了门，看到他之后。何一不由得愣住了，你，你是谁？这里不是陆晨的住处吗？陆晨，杜十三皱了皱眉头，说：“我是陆晨的朋友，你找他什么事？”何一有些局促，秀眉轻蹙，忽地用命令的语气道：“你给我让开！”作为 GGS 亚洲副总裁，那种气势几乎是应声而出。杜十三这货看得愣了，果然乖乖的让了开来。何一走进了屋子，而我就躲在厨室里，透出门缝看着外面。杜十三追了上来，道。别找了，陆晨已经去了。何意精致的肩膀猛然一抖，转身看着杜十三，一双美目中满是疑惑。去了，去了是什么意思？杜十三咬着牙道：“三天前有人给我送来讯息，陆晨跟游戏里的朋友见面，发生了意外，他死在市南郊区的荒坟里，尸体已经火化了。你到底是谁？找他干什么？怎怎么会？”何意一双美丽的眸子里满是惊诧，他整个人仿佛一下就崩溃了，跌撞在后面的桌子上，呜一声哭了出来。剔透的泪水顺着雪腻的脸颊滑落，他缓缓跪坐在地上，任由一双动人雪腿沾上了尘埃。啪！桌子上放着的《励志学》掉下来，刚好落在何意的怀里。他泪眼朦胧地看着这本曾经送给我的书，禁不住呜咽地哭了出来。十三呆住了，站在何意身边，非常局促，扶也不是，不扶也不是。何意的眼睛红红的，明艳的脸蛋满是委屈与哀伤。他哭了又哭，抱着那本《励志学》，仿佛这本书已经成为他一生最挚爱的东西。我看得鼻子一酸，拼命的仰起脸，泪水没有流下，悲伤就不会蔓延。第十七章，很受伤。何意跪坐在地上，抱着一本励志学，哭得伤心欲绝，泪水浸湿了纯白的衬衫。咖啡色制服短裙将她的傲人体态凸显无疑，裙摆勾勒出动人的曲线，看得十三目瞪口呆，早已经神游万里了。嗨嗨，过了好久，十三终于咳了一声，说：“这位美女，陆晨已经不在这里了。你看，我我。”何意抬头看了一眼杜十三，红红的眼睛泪水朦胧。你走开，别管我。我，十三无奈，摊手道：“但是你在这里已经影响到我的生活了，请你自重一点。”何意有些愤怒：“你滚开！”十三一愣，不敢再说什么了。何意的气场完全不是十三能够挡得住的。过了许久，终于，何意缓缓地站了起来，紧紧地抱着励志学，充满依恋地看了一眼房间，然后缓缓转身出了门。十三终于如释重负，敲了敲门板：“陆晨，出来吧。”他走了，我的脸色很难看。十三知道我在想什么，便拍拍我的肩膀：“别难过，一时的悲伤而已。等你以后身体完全恢复正常了，再去找他，给他一个惊喜，不是更好吗？”我点点头。平时根本不会安慰人的十三，居然说出这样的话来，真是石破天开了。不过何意她确实是太美了，十三由衷的赞叹一句。我不由笑问：“美到什么地方？”十三沉吟一声：“美到了惊世骇俗的地步。”不错嘛，会用成语了。靠！下楼吃酸菜鱼去，我请客，饿了一天了。十三走到窗前，往下看看，不由一愣，把头缩回来。他，他还没走呢。我来到床边，一瞥之间，果然，何意坐在车里，趴在方向盘上，肩膀微微颤抖。这一幕看得我心里一抽搐，说不出的难受，真想立刻冲下去告诉他我没死，只是挂了一次而已。拼命压抑住冲动，十三单独下楼去了，买了些吃的东西上来。一直到夜晚十点多钟，我依旧没有上线。躲在窗帘后看着何意，陪伴着他度过这段时间，因为这可能是我最后一次再看到他。深夜十一点的时候，来了一个穿着黑色制服裙装的女人，安慰了何意一番，随后开了那辆兰博基尼走了。那女人我认识，慕容明月，古剑魂梦日月星辰四长老之一。明月姐原来长这个样子，我嘀咕了一句。十三的眼睛正在发光，擦着口水说：“她真是波澜壮阔啊。”点点头。慕容明月的职业是牧师，一贯以来的口号就是：“我慕容明月波涛汹涌。”乃尽天下寒士。我瞪了他一眼，说：“你小子别胡思乱想了，不管是何意还是慕容明月，都不是你能动的女人。”
。为什么？十三有些疑惑的问。不知道，我斩钉截铁的回答。切，那先不管了，吃饭。嗯。两人忙碌着把几个菜吃了，酒足饭饱之后，杜十三问：现在干什么？上线，升三十级来疗伤。别忘了，我现在很受伤。我蛮有深意的一笑。十三点点头。嗯，要快点练级。将来咱们创建一个超级行会，横扫全世界！哇哈哈哈哈！上线，我该冲三十级了，你先冲到十五级再说吧。天纵的资料片里，三十级是一个分水岭，因为三十级的玩家可以正式将职业晋升为高级了，也称为二转。而且，只有三十级的玩家才有资格拥有宠物和捕获宠物，所以在游戏开放的前期，肯定有大批的玩家玩命的冲级，就为了领取第一个二转的奖励，以及尽早的获得强力宠物来助战，以取得更大的优势。嗯。还是早点升到三十级，二转之后肯定会有更强力的技能。我暗附了一句，随后上线了。刷，昏暗的光线闪烁，我出现在坟墓之中，四周黑漆漆的一片，唯有墓碑处传来一丝光亮。这是个潜藏的好地方，服兵城的玩家下线时候都得使用帐篷，导致野外练级地里经常能发现人类帐篷。而我这个居所却绝对不会让人怀疑。沙沙，推开门口的腐蚀泥土，我将脑袋钻出了地面。这时候的我已经吸收了大量的亡灵火种。达到古灵战士的层次，浑身长出了稀疏的血肉，再也不是完全的骨头了。只不过这样更加害人，以至于转换视角的时候，把自己都吓了一跳，还以为是见了鬼。啪啪，拍拍膝盖上的泥土灰尘，正要走，忽然身侧一道拙劣的风劲袭来，又是火焰突刺。我想都不想的扬起了利剑，叮的一声，格挡开来袭，同时柔身撞了过去，手腕一抖，刷刷，两剑突入对手的胸甲，长剑之上快速飞起了青色圆形光晕。我怒喝一声，还不服吗？擦！绿色之刃毫无阻隔地切入了对方的胸口，鲜血飞溅，大大的伤害数字飞起，四二四，致命一击。也算是鬼谷子倒霉，他本来还有一些机会，但是我一旦出了致命一击，他的这次挑战也就提前结束了。啊！哀嚎一声，鬼谷子缓缓地倒下，再次由二十级掉回了十九级。这货拼命练来的等级，就是用来到我这里求教育的。我抱肩立于一旁，等待他复活。几秒钟，鬼谷子的灵魂从墓地里复活了尸体。一个鲤鱼打挺，就帅气的站了起来，长枪冲着我一指，道：“你，你到底是不是主影乱？为什么你的手法跟他那么相似？”我玩味一笑：“是吗？都说了，我不是主影乱。你要是再想来挑战我，最好把装备整的牛一点，让我有全力出手的冲动。”你，鬼谷子狠狠的瞪着我：“你到底是谁？以你的操作连贯性和战斗节奏来看，我不可能不认识你这号高手。如果你不是武神主影乱的话，莫非你是一粒尘埃，暗影随风？”又或者是洛尘，不对，鬼谷子飞快摇摇头。洛尘在一年前就已经废了，不可能是他。哎，真可惜了。我淡淡一笑，鬼谷子是个高手，看得很透彻。真正的游戏高手，并不是那种在现实里拥有降龙十八掌绝学的高手。其实高手也是凡人，只是对于游戏战斗节奏的把握，真于巅峰，操作连贯性行云流水而已。总结一句话，无他，唯熟而已。我拎着铁剑迈向寒冰港，一边不忘回头看了看鬼谷子。说了句，兄弟，我想问问你，拜在我剑下三次了，你服了吗？我鬼谷子冷冷的看着我，眼中燃起不屈的火焰。我当然不服。我点头，嗯，很好。其实换个思维，我们应该是朋友。我不建议你每次都这样以命搏命的跟我打。与其这样，我们不如交个朋友。或许在不久之后建个行会，一起联手横扫浮冰城，这不是更好吗？啊！鬼谷子浑身一震，不由得问道：“你，你愿意跟我为伍？为什么不？”哼！鬼谷子忽的轻蔑一笑，道：“真正的高手绝不会依赖于他人，你又不是高手。”鬼谷子沉吟了好一会，终于说：“暂时我没有这种打算。再说吧，但是我对你的挑战还没有结束，等着瞧吧，我会努力修炼的。”嗯，好。我转身而去，心里掂量着。鬼谷子虽然说现在的操作很一般，但是这人很有毅力，天资也不错。真正的高手起初都是这种人。如果我能够真正意义上的收复鬼谷子，在将来建立的行会。鬼谷子必然是举足轻重的关键人物，而建立一个行会的目的是什么呢？我忽然想到了古剑魂梦，脑海中浮现出何毅那清丽脱俗的绝世容颜，以及过往的一幕幕。青树下，一对青年男女，一个战士，一个弓箭手。何毅看着我，陆晨，你的追求是什么？我，金钱和美女。何毅狠狠地捶了我一拳，很是不满。我又说，事业与爱情。他露出赞赏的笑容，这才对。寒冰港一如以往的阴森冰冷。一根根雕刻着恶魔图案的青铜柱，青铜柱尖端插着一颗颗血淋淋的头颅，有人类的，有兽人的，也有影魔的。影魔是天生魅骨的种族，这个种族均为女性
，这也是游戏里出现的影魔都是女性玩家的原因所在。我提剑进入寒冰港，来到哨兵队长法克那里，对话之后，这个五大三粗的骷髅战士扬起了手臂，嘎嘎大笑道：“小骷髅，你的成长真是让我刮目相看，看起来你已经非常强大了。好吧，接下来我会交给你一个非常艰巨的任务。”第十八章，荆棘骷髅。我略一点头，来吧，法克道。这几天，寒冰港墓地里来了一个亡灵领主。那曾经是一个人类贵族骑士，现在他入侵了我们的地盘。小骷髅，我希望你能够杀死他。当然，那个亡灵领主非常强大，我们营地里最强的亡灵剑师苏伦将会与你同行。去吧，你必须先搜集四十根荆棘骷髅的手指，交给苏伦，他才会与你一起杀死亡灵领主青羽。叮，系统提示：你接受了任务，亡灵领主青羽。任务等级：一级中等。任务内容：前往寒冰港墓地深处，杀死二百个荆棘骷髅。并且搜集四十根荆棘骷髅的手指，交给亡灵剑师苏伦，他将会与你同行，杀死强大的亡灵领主青羽。完成任务后，你将会获得非常丰厚的奖励。我激动不已，嘿，一级中等的任务，这个任务等级已经非常之高了，很有可能是现阶段出现的最高等级任务。看来要发财了。进入寒冰港营地，与 NPC 交易了几个药水，随后将装备修理一新，准备停当后出发了。顺着林间小路前行，远远的可以看到鬼谷子正在杀怪。他的杀怪效率非常之高，拎着长枪与怪物硬来，三两下弄死一个骷髅，随后开始使用亡灵攫取来搜索战利品。没有打扰他，我继续进入墓地深处，足足走了近十分钟，终于，前方的地面愈发的昏暗与腐臭，墓地群出现了。林间鬼影床状，我目光扫过，那是一只从未见过的骷髅士兵，浑身的骨骼已经发生了变异，一根根尖利的倒刺出现在骨头上，倒刺泛着绿色的光泽，看得人心底生寒。这种二十一级的骷髅会有什么与众不同之处呢？不多想，上了。我拎着绿色之刃冲了过去，剑锋一摆，重重的一击珠刃落在了荆棘骷髅的肩膀之上，咔嚓一声，剑锋应声没入荆棘骷髅的身体。170攻击力依旧犀利，一下子消掉了怪物一大截的气血。只不过我自己也是浑身一痛，居然也减少了八点气血。爹，战斗提示：你的技能珠刃对荆棘骷髅士兵造成了170点伤害，他的荆棘骨效果造成了伤害反弹，你受到了八点伤害。靠！全是伤害反射，好在只反射了 5% 的额度，这个还能承受。要是再高一点，达到 20% 左右，那就不用混了，可以下线洗洗睡了。怪物等级高了，绿色之刃的攻击显然不够强力。一只二十一级的荆棘骷髅，足足让我花了近半分钟才搞定。这种练级效率对我而言有些低了。不过，二十一级怪物给的经验却也相当之多。一只荆棘骷髅就让我的经验条上涨了肉眼可见的一小截。按照这种效率的话，做完这个任务应该差不多可以升到二十级了。距离三十级大关再进一步，连续斩杀了三个荆棘骷髅，终于爆出了第一个荆棘骷髅手指，其实就是一节骨头，任务物品而已。游弋在林中四处寻找落单的骷髅，这种怪的攻击力很高，即使以我的37点防御，依旧抵挡起来非常艰难。通常杀三个骷髅就要喝一瓶血，这种消耗速度非常吓人。好在我的银币足够多，而且荆棘骷髅的爆率也不错。啪嗒，伴随着一只骷髅的壮烈，一枚魔石爆了出来，我顿时眼睛都看直了。大魔石。没错，正是大魔石。没想到这种高等级的普通怪居然也爆出了大魔石。之前我获得了一个大魔石，就足足卖出了15银币的天价。那个魔石品质是77而眼前这个是51按比例计算，至少也能卖到10银币。发财了，哈哈！将大魔石揣进了包裹，再杀。大约10分钟，人品爆发了，再次爆出了一个大魔石，品质67这个更加值钱了。之后两小时内再也没有爆出过大魔石，小魔石倒是爆出了四个，不过小魔石就不算值钱了。当然，全部收着。蚊子腿再小也是肉嘛。在游戏前期，金钱吃紧，游戏里又不开通现实货币兑换功能，想要银币只能线下交易。而现在大家都是十足菜鸟，能有几个人像我这样身上揣着近一个金币的家当？已是深夜，一边杀着怪，一边翻着排行榜。浮冰城是中国区九大刺激主城之一，云集了江浙沪地带的游戏精英。我以后要是想在浮冰城拥有一方立足之地，那就必须多了解一下天榜上的那些名人。哗，翻动页面。一行 ID 映入眼帘，正是浮冰城的天榜前十排名：一、风色幻想二十五级职业，光明游侠；二、独霸法神二十三级职业，法师；三、独霸奇神二十三级职业，魔骑士；四、独霸剑神二十三级职业，弓箭手；五、独霸战神二十三级职业，战士；六、烈日二十二级职业，战士；七、鬼谷子二十二级职业，亡灵骑士；八。龙行天下二十一级职业魔骑士，九清清水乡二十一级职业弓箭手，十
，云天河二十一级职业法师，看得目瞪口呆。服兵城暗流汹涌啊！排行榜前十，居然有四个人都是独霸的人，这个家族是什么来头？看起来这个独霸家族很有一统服兵城的架势。当然，真正的高手尚且不显山不露水。鬼谷子这个练级狂人，几乎每天睡眠时间压缩在三个小时了，精力旺盛，被我连杀了 n 次还能挂在天榜上，无愧于练级狂人的称号。至于最让我瞩目的，飞风色幻想莫属了。这个人的职业不是一般的游侠，而是光明游侠，而且等级高高在上，绝对的巅峰级高手，在官方论坛上已经有爆出了。风色幻想的等级在服兵城位列第一，而在中国区九大次级主城的排名中也足以位列前三了。这个人很值得关注。极有可能会成为古剑魂梦称霸服兵城的最大阻碍。天榜上，古剑魂梦行会四大长老、日月星辰排名第一的许阳排在天榜第六，这货似乎在玩命练级啊！我对许阳、慕容明月他们几个深刻的印象不太好。半年前合一生日，他们三个跟我商量，发一条生日快乐给他，一人发一个。我轮到了一个日，结果他们都没发。可以想象，合一第二天看我的眼神有多奇怪。这个任务要求杀怪的数量并不多，但是任务物品出奇的难出，足足杀了七八个小时。第二天上午了，我依旧还差三个骷髅手指才能交任务。墓园周围的荆棘骷髅几乎被我杀光，而在那一堆枯骨之间，一个威武的亡灵领主手按举剑立于中心，正是任务要求必须杀掉的亡灵领主青羽。我暂时不敢去杀，等级已经飞涨到了二十级，再次进入伏兵城排行前一百，花了半个小时爆出了两枚骷髅手指，只还差最后一个就可以去搬援兵，找我的导师亡灵剑士苏伦一起来杀 BOSS 了。看看时间，上午十点半了，居然一丝倦意都没有，那就继续杀吧。上海繁华的商业区，一栋造型别致的高层写字楼顶端，会议室内，大约七八个精英人士坐在两侧，正在洽谈业务。坐在最末端的是一名年轻女性，身穿咖啡色制服，胸卡上挂着合意的字样。If， 该你了，谈谈你的看法。一名中年男子看向美女，催促了一声，可是合意却出神的看着窗外的天空，一双美丽的眸子里带着忧伤。If， 对于这个月的业绩下降，你怎么看 ？If。在一群懂事的目光下，何以长长的睫毛慢慢覆盖下来，一行清泪顺着雪腻的脸蛋滑落，红唇轻启。他闭着眼睛，泪水长流，竟说了句：“可是陆晨，陆晨他，他大。”一声轻响，满是荆棘的骷髅怪缓缓倒下，同时爆出了一截腐臭不堪的手指。这正是我所需要的任务物品。捡起这截骨头，丢进包裹，查看一下，四十个正好。顺便看了一眼等级，已经是二十级百分之四十五的经验了，连续在线长达十二个小时。这练级的效率果然不是盖的，呼！还有最后一个 boss， 我远远的看了一眼亡灵领主青羽，该回去搬救兵来杀这个 boss 了。可就在这时，忽然一阵头晕目眩，整个人险些跌倒。与此同时，耳边传来一阵铃声，叮！系统提示你的饥饿值降低到了二十，请立刻进食，否则后果不堪设想。界面上出现了小红灯，就像是奥特曼能量不足一般。我这才想起来自己忽视了一个东西——食物。伏兵城的小商贩那里都有出售面包、肉片等补充体力的食物，可惜寒冰港营地却不出售这些东西。夜灵们进食的方式很简单，吃尸体。没错，亡灵一族拥有的先天技能啃噬尸体。啃噬尸体的过程中，不但能补充体力、提升饥饿值，同时可以快速的恢复气血，这也是夜灵的先天优势。我的属性降低了 50% 攻击力、防御力和气血都已经暴跌。不远处正有一个血池，腐烂的人类尸体浮在血水中，浮肿的像是大白馒头。哦，哦，差点吐出来！我皱着眉头，妈的，打死我也不用啃噬尸体这个技能。第十九章，少女欣然，拖着瘫软的身躯，我走出了大墓园。不远处正有一个人类小镇，一些低等级的 NPC 正在小镇外种植，只要杀死任意一个吃掉，就足够我24小时在线，不用挨饿了。不干！我咬了咬牙，继续往前走。不远处传来咔嚓咔嚓的声音，一眼望去，只见一个穿着黑色铠甲的夜灵玩家正在啃噬人类的尸体。这个不是别人。正是鬼谷子那货，味道怎么样？我凑上前问了一句。鬼谷子擦了擦血淋淋的嘴巴，很狰狞的一笑，味道不错，死掉不到二十四小时，蛮鲜嫩的，一起来吃。滚！我不吃。我皱了皱眉走开，鬼谷子则玩味的一笑，哼，你绝对成不了顶级的高手，因为你的心底居然还有仁慈。哈哈哈。我愤然转身，盯着鬼谷子，杀气腾腾，一字一句道：“我心底存在的不是什么狗屁仁慈，而是底线，我的底线。”哼，随便你吧，别饿死了，否则我连个对手都没有。鬼谷子嘿嘿一笑，继续低头进餐，步履蹒跚，拼命的向寒冰港移动。可要命的是，饥饿值下降的速度陡然增加了起来，不到十分钟就只有五点饥饿值了。我甚至连走路的力气都没有。
，噗！整个人一个趔趄，跌入了草丛。天空下起了淋漓的雨，一道道愤怒的闪电碎裂了黑暗，乌云滚滚而来，像是在向罪恶的夜灵宣示着神谕。我喘着粗气，满是屈辱的看着眼前的草地，忽的心一横，狠狠的咬了一口地面上的嫩草，味道让人难忍，一股苦涩的气息在口中弥漫了开来。叮，系统提示你进食了地根草，品质一恢复了 0.1 点饥饿度。靠！才 0.1 这是在跟我开玩笑吗？我快要内牛满面了，脑海里忽的一片空白，整个人徘徊在昏迷的边缘。正在这时，一个声音传来，就像是月光泄入了无尽的黑暗中。大哥哥，你怎么了？我缓缓抬头，只见一个身穿紫色长裙的少女正在树下看着我，长得很精致，脸蛋圆润，一双蓝宝石般的大眼睛，手里拎着一只篮子，里面装着一些蘑菇。哦，原来是一个采蘑菇的小蘑菇。靠，不对，是采蘑菇的小蘑菇才对。我应了一声，然后没下文了。饥饿值不足，了不起饿死，掉一级也没什么了不起的，拼几个小时也就练回来了。你，小 Lowy 看着我，忽然露出了天使般的笑容。这位大哥哥，你是不是太饿了？我连连点头。小 Lowy 飞快地掀起了长裙，露出一双被雨水湿润的浑圆大腿。在我眼睛都快绿了的时候，他却在贴身的衣兜里取出了一个面包，递到了我面前，笑盈盈道：“嗯，这是妈妈做的燕麦面包，很好吃的哦，你吃吧。”我为自己刚才的遐思而想，深感到耻辱。飞快地接过了面包，燕麦面包品质一百，一级烹饪，恢复当前的七十五点饥饿值，真是好东西啊！急忙将燕麦面包塞进了嘴里，虽然湿润了，却也带着少女的体香。传说有种茶叶，从采集下来之后就已经放在少女的胸口熏干，在安徽一带广为流传。那种茶叶名叫 Triple X， 靠，我给忘了。而现在这个燕麦面包也有异曲同工之妙，味道非常宜人，瞬间恢复了大部分的体力。这面包的等级虽然不高，但是我的等级也不高。所以补充体力值的数量非常之多，我翻身而起，生龙活虎了，笑着对小罗威说：“小妹妹，你叫什么名字？”我叫欣然，他声音清甜的说道。其实多此一举，我已经能够看到了，他头顶上浮动着一行字眼：“少女欣然 ，L V 1 5这是一个人畜无害的纯真少女，否则恐怕也不会对我这个人人得而诛之的叶灵施以援手的。”我继续说：“欣然，你为什么会在这里呢？这里是叶灵经常出没的地方，万一有个闪失怎么办？”欣然眨了眨眼睛。说妈妈的眼睛看不到东西了。镇里的巫师们说，用雨天的新生蘑菇可以治愈妈妈的眼睛，所以我……哦，这样啊，你以后每天都会来吗？嗯，我露出一丝笑意，略微离开，欣然远一些，生怕他被我的样子吓坏。随后笑道：“欣然，我以后每天都可以在这里找到你，你每天给我带一个面包，好吗？”欣然点头：“好的，哥哥，你喜欢妈妈做的面包吗？”嗯嗯，呵呵，欣然记住了，我有些无语。这傻傻的少女居然连一点好处都不要。想到这里，我从包裹里取出了一个银币，用手一弹，那银币以一个优雅的曲线落入欣然的篮子里。拿回去买面粉吧，我不能白吃。嗯，好的。那么哥哥，我回家了，妈妈一个人会很担心的。好。欣然挎着篮子，跳跃在草丛间，像是一个美丽的蝴蝶，很快的消失在我的视野里。哎，真是一个难得的纯真。M M， 恢复了体力，大步流星的进入了寒冰港。来到营地里，亡灵剑士苏伦那里，点击了一下学习技能，眼前立刻跳出了两个二十级学习的技能：召唤亡灵，召唤不强于本体的死亡生物，成为妖仆；遁地，引入地面，移动速度降低 90% 容易被侦破。每一个技能需要20银币的学习费用。好在我现在已经是拥有92银币的富豪，刷刷的把两个主动技能都学习了。召唤亡灵这个技能自然是非常强悍，可以召唤一个战斗帮手，不管是当攻击还是当肉盾，都是非常实用的。至于遁地，这应该是属于一个逃命的技能，当然，如果不嫌走得慢的话，也可以用来突袭。我使用了一下遁地，顿时全身化为数道血色藤蔓，飞速的坠入地底，可以看到地面上的情况，但是移动速度超慢，慢得让人发指。以这样的速度走到浮冰城，我差不多也就两鬓斑白了。不过，在地下隐藏，却能看到地表的事物，这个倒是非常强大。我的脑海里马上浮现出行刑的大腿，遁地隐藏在浮冰城的门前，看着一个个精灵的 man。影魔 M M 和人类 M M 路过，短裙摇摆，风光旖旎，那还真是一种至高享受啊！很快的，这个遁地技能被我潜意识里列入王牌技能之一了。这时，我的导师亡灵剑士苏伦目光睥睨看着地下的我，充满了蔑视：“臭小子，你在干什么？那么粗浅的遁地之术，居然敢在这里使用！”我飞快取消遁地模式，整个人化为数道血色藤蔓冲上了地面，凝结出人物的形象，随后掏出了四十根荆棘骷髅的手指，道。老师，这是从那些敌对者身上取得的东西。亡灵领主青羽就在墓地之中。
。苏伦接过了骷髅纸，冷哼一声：“青羽这个不知死活的东西，他竟敢进入我的领地！我要让他见识一下叶灵剑术大师的厉害。”小骷髅，跟我走吧，我会给你上一课，什么叫做力量法则。我充满了崇拜。老师，这边走。一路上，带着苏伦重新来到墓地深处，中途刷新出来的骷髅几乎都是被苏伦瞬秒。他使着一把双手扩剑，轻轻一挥，就能将一个二十二级的铁骨骷髅斩杀，实在是太猛。很快的。来到大墓地边缘，亡灵领主青羽就在墓园中心，冷峻地握着长剑。我的老师亡灵大剑师苏伦拎着扩剑走到了墓园外围，两手叉腰地指着亡灵领主青羽，牛逼哄哄地大喝道：“青羽，你这个贵族败类，出来受死吧！”酒池肉林，对于叶灵而言，大墓地的谢池就是这种奢华的盛宴。我站在酒池肉林的边缘，单手一扬，亡灵召唤技能光芒飞起，顿时一只干瘦的小骷髅从血池里爬了出来，战战兢兢地站在我身后。一副誓死追随老大的样子。妖仆，初级，等级五，攻击1 5杠五十，防御20气血150特性，主人下现实消失。小骷髅点头哈腰的看着我，而我则很清晰的看到他脑门上写着“废材”这两个字。防御 20， 攻击 50， 气血才150这还让不让人活了？无奈摇头。这时候，亡灵领主青羽已经发现了敌人，手持重剑飞扑了过来。口中嘶吼着：“卑微的王者，往生地狱吧！”苏伦狂嚎一声，舞剑冲了过去。吭！金石交鸣声中，两个强悍的 BOSS 级 NPC 对汉了一剑。显然，苏伦这个大剑师占据了上风，一剑便将青羽震飞了。青羽怒吼着，顺着地面滑出了十多米，正要再次飞扑，决然不知身后一道青色光芒落下。噗！二百一十七，我重重的一击，朱刃落下，青羽浑身一震，气血猛掉了一截。这可是 BOSS 啊！我可不想错过那宝贵的经验与夺宝机会，找死！青羽回身便是一剑，剑锋凛冽，擦！剑刃撕破了防御，鲜血飞溅，一个个大大的伤害数字从我头顶上飞起。三二幺，好家伙，差点就秒杀了！这个时候，我的妖仆小骷髅上了，并且体现了人生价值，被 BOSS 手起一刀就斩成了七八块碎骨头，急忙嗑药水。这时候，苏伦再次上了，与青羽拼杀在一起，两个 BOSS 你爱我往。最终还是苏伦取得了上风，将青羽砍了个半死，而我也回满了气血，又来了。第二十章，炫火刃，剑锋之上泛着一丝丝血色。亡灵力灌注冰刃，可惜只能对生命系目标有效，对青羽这种亡灵领主就无法起到任何效果了。擦，又是一剑，消掉了 BOSS 近两百点气血。这次我学聪明了，脚下一滑避开，有导师苏伦来卡位。当 BOSS 仇恨 miss 之后，我已然再次略至，手起剑落，朱刃再次印在了青羽的脸上。嗷、哦、嗷、哦！青羽大喝一声，挂了。我飞快的扑近，速度远胜于苏伦。目光扫过，电光火石之间，将几个战利品全部收入了囊中。三颗大魔石，品质分别是97 98和94相当之高，肯定能卖出一笔好价钱了。另外，这个亡灵领主还爆出了两件装备：一把血光莹莹的长剑，一顶墨青色的斗篷式披风。这让我狂喜之极。斗篷式披风的好处在于可以将面部罩住，只要我乐意的话，完全可以让别人看不到我的脸庞。自然也就不知道我其实是一个骷髅了。双手颤抖，激动不已的打开了装备的属性。首先便是那血红色的长剑。当利剑属性出现在眼前的时候，我的心几乎都快要疯狂了。炫火刃，青铜器，攻击2 5杠四十，力量加八，需要等级25青铜器，全是青铜器，哈哈，发达了！强大的攻击力， 4 0点伤害，额外加了8点力量，这绝对属于现阶段的杀人利器了。我之前的一把绿色之刃，也就只有18点的攻击，与炫火刃一比，简直就是菜刀了。连绿色之刃都让许多人眼红。要是有人知道这把炫火刃在我手里，那岂不是天下大乱了？狂喜不已，我将炫火刃放进了包裹里，需要25级。而我在杀掉 BOSS 之后，升到了22级，尚且还差3级，争取在两天之内拿上炫火刃，简直就是如虎添翼。喜悦之余，又看了一下那血色披风的属性，顿时整个人又在石化了一次。青火斗篷，青铜器。防御22体力加 7， 附加提升使用者 0.5% 的躲闪几率，需要等级25靠，又是一件青铜器，这次是真的发财了。防御达到了恐怖的22点，体力则加了7点，并且还出了特殊属性，提升 0.5% 的躲闪。虽然不高，但是好歹是实实在在的属性。这两件装备很是让人欣喜若狂啊！拼命的压抑住欣喜之情，将两个装备都装进了包裹，然后与苏伦对话，完成了任务。丁，系统提示：恭喜你，你完成了任务。亡灵领主青羽获得四千点经验，获得声望一百点。
，唰，金光升起，再次升了一级，已经到达了二十三了，还差两级就能装备上两件青铜器，而且第一次上了浮冰城的等级天榜。一，风色幻想二十六级职业，光明游侠；二，独霸法神二十四级职业，法师；三，独霸奇神二十四级职业，魔骑士；四，独霸剑神二十四级职业，弓箭手；五，独霸战神二十四级职业。战士，六烈日二十三级职业战士，七鬼谷子二十三级职业亡灵骑士，八折戟沉沙二十三级职业亡灵剑士，九龙行天下二十一级职业魔骑士，十清清水乡二十一级职业弓箭手。那风啊，天榜对我来说就像是公车，想上就上。哈哈亡灵大剑师苏伦拍拍我的肩膀，给我一个赞赏的眼神。小子，你很强。比另一个新生的废物王者要强多了，我点头表示赞同。此时此刻，鬼谷子应该喷嚏不已吧？苏伦提着利剑回了寒冰岗营地，我也一路跟了过去，看看哨兵那边有没有什么任务可接。光杀怪的话，升级速度远远不及一边练级一边任务。回到寒冰岗，把几个石头都卖了，资金突飞猛进。终于，我拥有了一金币、41银币的巨资了，油然而生一股强烈的成就感。在亡灵 NPC 仓库管理员那里花了五银币开通个人仓库。然后把炫火刃和清火斗篷放进去，在外面混一不小心就挂掉。万一被爆掉，我还不哭死。修理装备，买好药水，一切准备停当，开始冲击二十五级了。我兴冲冲地走出门，忽地从血池那边跑出了一人，提着长枪，狼狈不堪地顺地滚着。不是别人，正是鬼谷子。此时的他已经只有三分之一不到的血条了。鬼谷子被人揍了，我不由一愣，急忙拔剑冲了上去，大声道：“什么情况？”鬼谷子咬牙切齿地爬起来，吞下一个血瓶，喊道。浮冰城那边有人组队过来，声称要血洗寒冰岗里的叶灵玩家了。靠，来了！哗，丛林中的枝叶被分开，一人提着长枪冲了出来，头顶上浮动着一行字眼：“龙行天下。”狂龙，我双眸一寒，来的正好。狂龙的人也未免太狂妄了，他们这种货色有什么资格扬言血洗寒冰岗？虽然鬼谷子不算是我的朋友，不过狂龙却是我的敌人，这个忙想不帮都不行了。是你。龙行天下见我迎面而来，不由得怒喝一声，转身就走。身后闪出两个战士，分别手持白板铁剑杀来，长剑之上泛起了一丝丝光泽，正是战士的十级技能重斩。我脸色阴沉，脚底骤然踩踏地面，草叶飞扬，整个人化为一道虚影，在三米内走出了一个完美的 Z 字折线。那两个战士的重斩尽数落空，两个人面面相觑，一脸惊骇：“怎么可能？这是什么操作？”擦，绿色之刃重重的掠过一名战士的脖颈。继而泛起了绿色光晕，朱刃技能泰山压顶之势的斩杀在另一名战士的脑门上。274，311。伴随着啊的一声，左边战士软软的倒了下来，右边那个则拖着残血想要后退逃逸，被我冲上前补上一剑，同样挂了。身后鬼谷子的声音传来：“折戟沉沙，小心刺客偷袭。”他们的刺客非常强力，我心中一寒，来了！唰，一道力芒袭来，正是刺客十级的得意技能——冷风。刹那间，我的身体仿佛落雨般的向右飘移了半步，冷风的能量在空中一荡，居然被闪出了一个大大的 miss。靠！怎么可能？狂龙的王牌刺客，狂龙傲骨一声惊呼，倒是非常有经验的飞速后退。他很有经验，刺客与战士的 PK 一旦偷袭失败，就必须走人，继续寻找下一次机会。而游戏的前期，低级刺客没有强行隐身，没有踢骨、隐袭等技能，偷袭失败就意味着整体失败，不走就是死路一条。我正要追杀狂龙。却不想肩膀上骤然一热，中箭了。森林边缘出现了两个弓箭手，分别是17级和18级。虽然两个人都拿着白色的弓，可是攻击力不可小觑。更重要的是，弓箭手全敏加点，攻击速度飞快，电光火石间已经飞来了四只箭矢。45 41 27,31 伤害数字直跳。我的防御力虽然强悍，可是却经不住这样的折腾。毕竟气血有限，最多半分钟就会油尽灯枯而亡。身形急转。整个人如同离弦之箭般的冲向了寒冰岗哨兵营地那里，唯有求助于 NPC 才能活命。天知道黄龙到底出动了多少人，我能一个人打三个，在现在这阶段大概已经算是极限了。那小子逃了，给我追啊！龙行天下舞动长枪，开始激励士气。顿时，两名弓箭手提着长弓就追了过来，敏捷加点的玩家速度较快，很快就要追上了我。而鬼谷子则提着长枪，一边在我前面十多米处奔跑，一边回头观望，怒道：“怎么办？”让这群兔崽子灭了我们营地！猫，我冷哼一声，灌下血瓶，回了大半气血，骤然之间转身，整个人闪电般射向最前方的弓箭手。绿色之刃轻扬
，一次普通攻击配合着朱刃形成的二连击落下。擦擦，利刃撕裂皮甲的声音格外好听。那弓箭手措不及防，整个人都愣在了那里，头顶上连续跳出两个数字，迅即倒了下去。我闷声不响的冲向了另一个弓箭手，脚步一滑一停，变速操作绕了他半圆，非常连贯的两次普通攻击落向他的胸口。二百一十，二百二十四，又是一次瞬杀，漂亮！鬼谷子惊骇不已，忍不住的大笑一声。话音未落，一枚匕首撕开混沌，破空而出，那是刺客的偷袭。擦！二百四十七，冷风技能的伤害非常强大，鬼谷子一下子失去那么多气血，却二话不说的横起长枪贯刺而出，火焰突刺。二百七十四，攻击力不俗啊，特别是对上皮甲职业的时候。只是一击已然秒杀了那个偷袭的刺客，不过鬼谷子的气血却已经见底了，忙不迭的向哨兵 NPC 那里奔去。我一样跟了过去。龙行天下带着七个弓箭手、五个法师、三个牧师、一个歌勇者、一个谋士和两个游侠紧逼而来，清一色狂龙家族的人。好家伙，这样的阵容还真可以称霸一方了。至少我和鬼谷子两个人是对付不了的。上！龙行天下大手一挥，顿时一群小弟涌了过来。快，折戟沉沙，这边。鬼谷子提着长枪戟的纵跃，冲向了营地外的哨岗。如果我没有记错的话，那里拥有至少七名二十级的黑暗系 NPC， 或许可以为我们提供一些保护。第二十一章，风色幻想。夜色中，人影飞梭而过。半分钟后，我已经看到了篝火的光芒。在那简陋的营地旁边，威武不凡的哨兵队长法克哈哈大笑：“小骷髅，你们来了！”下一刻，法克队长的脸色变了。天杀的，人类居然找到了这里！士兵们，拿起你们的武器，给我杀！顿时，整个哨兵领沸腾了。七名二十级 NPC 士兵手持兵器冲向我和鬼谷子身后的人群。狂龙家族，包括龙行天下在内，共计二十人，丝毫无惧地迎了上来。事实上，他们确实无需畏惧。二十级的 NPC 跟二十级怪物的属性没有太大区别，杀起来非常利索。杀！先灭掉 NPC， 再给我宰掉那两个恶魔系的混蛋。龙行天下举着长枪，一马当先地冲上前，长枪上泛起了点点火光。轰然，一个火焰突刺直入 NPC 士兵的胸口，配合后面三个弓箭手的箭射，瞬杀！靠，弓箭手骑射太恐怖了！鬼谷子与我面面相觑，脸上均是惊愕之色。这种情况是我们怎么也没有想到的。刷刷刷！弓箭手十级的精准箭泛着寒光在林间穿梭，半分钟不到，五名 NPC 哨兵倒在了血泊之中，而狂龙一方的损失却几乎等于零。龙行天下非常得意，哈哈大笑：“看到了吧，我们的火力还是非常强大的，继续杀！”我已经开了录像，回头把这段游戏视频发到官方论坛上去，给咱们狂龙打打声威。哈哈哈！我咬着牙沉声道：“鬼谷子，咱们不能坐以待毙，准备突袭，先杀掉那七个弓箭手，我解决右边的四个，左边三个交给你解决。”鬼谷子一脸惊愕：“靠，你太看得起我了吧？少废话，我最多只能一次性对付四个，你看着办。”上了，我沉吟一声，两腿微微弯曲，整个人像是绷紧了的弓弦，骤然之间冲了出去。快若闪电的掠到右侧弓箭手的身边，大喝一声：“给我去死！”刷，绿色之刃抹过了那名弓箭手的脖颈，带出274点弱点伤害，秒杀。急速转身，在另外一名弓箭手尚未反应过来的时候，朱刃光芒爆射，几乎瞬间就压在了他的肩头上。伴随着惨叫声，又是一个弓箭手殒命了。电光火石间的两秒，已经瞬杀两人。鬼谷子一样，如同鬼魅般的杀至，长枪一抖，火焰突刺加普通攻击突杀一名。反身又与另外两个弓箭手缠斗在一起，而接近我的两个弓箭手则齐齐地举起了长弓，大骂道：“靠，这混蛋太嚣张了，宰了他！”弓箭未带离弦，忽的寒风掠至，我急冲而去，与那弓箭手相距不足二十公分，看着他惊恐的眼神，倒也是一种享受。系统规则：弓箭手在距离目标只有三码的时候是无法发出箭攻击的。靠！这弓箭手经验倒也老道，飞快地换下了长弓，从包裹里抓出了一把匕首。凌空一挥，在我的胸甲上划出浅浅痕迹，造成的伤害则只有17点，这攻击力太低微了。唰，一剑当空，我轻描淡写的消失在原地。那弓箭手却两眼圆睁的缓缓跪下，脖梗间渗出了丝丝鲜血。这是一个全敏加点的攻手，而我是一个全力加点的战士。只要没有 miss 我的攻击，那么等待他的就只有死。小子们，上啊！捍卫种族尊严的时刻到了，为了得到更多的金币和表，杀戮吧！夜空中，咆哮声飞起。哨兵队长法克同学发出了战争宣言，率领剩下来的两个士兵与龙行天下等人杀成一团。这些 NPC 太义气了，为我们争取了宝贵的偷袭时间。我顶着箭射，连喝了两个血瓶，最终来到了第四个弓箭手的身边。长剑虚晃一下，脚下滑动，以一个完美的弧线骗过了他的眼睛，利剑连挥。
两剑瞬杀。很好，整个过程不超过三十秒钟，看起来我的延时时间已经不足零点七了。另一边，鬼谷子一样干掉了两个弓箭手，正提着长枪，残留着不到百分之二十的气血，追杀最后一名弓箭手。妈的，去死！陡变呼声，半路杀出了一个狂龙傲骨，匕首锋芒大盛的抹向了鬼谷子的后背。靠！我眼疾手快的一个箭步上前，剑锋森寒的狠狠劈在了狂龙傲骨的后脑勺，同时大声喊道：“狂龙傲骨！”这一击只在吸引对方的注意，剑锋徐徐而下，狂龙傲骨的操作不赖，转身惊喝一声，便飞速又移，堪堪的避过了这一击。大大的 miss 似乎很给力，鬼谷子得救，继续去追杀那残血弓箭手。我则飞速扑向了狂龙傲骨，这一次速度奇开，长剑在夜空中划出一道寒光弧线。啊！狂龙傲骨急忙右闪躲避。我不禁勾起嘴角，脚下滑动，忽地消失在原地。下一刻，已经掠至狂龙傲骨的右后方，走位的弧线真于完美，迅雷闪电般的连出两剑，其中包括一次猪刃攻击。218 311狂龙傲骨看着伤害数字，万万没有想到我的速度会在瞬间提升到那么迅猛的地步。他绝望地闭上眼睛，尸体倒在了血池边缘。战斗完全超出了龙行天下的预料，他还开着录像，眼看着自己的人一个个躺下，却无能为力。而哨兵队长法克则是25五级 NPC， 此时气血不足 25% 但是也让龙行天下头疼不已。鬼谷子，去解决谋士！我大喝一声，人已经掠向了法师，同时也中了三次雷电术，浑身酥麻。好在这些法师的装备都不怎么样，等级也比较低，否则两轮骑射就足以要命了。灌下一个血瓶，手起剑落，收拾第一个法师，另外两个人急忙后撤，我也没有去管，反身去追杀龙行天下。正在这时，哎呀，两声惨叫。那两个狂龙的法师同时殒命，靠！怎么回事？鬼谷子睁大了眼睛，似乎不相信眼前看到的一切。我目光一寒，小心了，有高手！收缩阵线，我和鬼谷子一起扑向了龙行天下，而不远处的谋士和歌咏者相继惨叫倒地，成为尸体，均被瞬杀了。夜色朦胧，我们甚至连偷袭者是什么模样都没有看清。小心点，先回去，他会抢攻的。我冷冷地注视着四周。而龙行天下则骑虎难下的与 NPC 法克队长激战硬，哗，风起云涌，杂草摇摆，忽的一袭白色袍子掠至，电光火石发动了进攻。那是一个浑身笼罩在白袍中的战士，一柄泛着银色光泽的利剑，重重的刺入了鬼谷子的胸膛。371横的一拉，又带出一个伤害数字404。靠，瞬杀！我睁大了眼睛，完全没有想到鬼谷子会被别人秒杀。再看这个高手的名字，我了然了。风色幻想，浮冰城区域天榜第一高手，乳白色的袍子，氤氲着银色光泽，我甚至看不到他的脸。哼，拔剑上了，等级第一又如何？风色幻想飞速后退，转身来到 NPC 队长身边，利剑顺势一抹，顿时打掉了法克一大截气血。如此霸道的攻击力，实在是害人，也难怪能冲到等级第一了。我脚下急速走位，避开 NPC 的阻隔，下一刻横的扫出了剑锋。唰，风色幻想一声惊叹。反应极快的低头躲避，同时剑锋一带走了个圆润的弧线，反而攻向我的腰部。好漂亮的操作！我不由得暗暗惊叹，这个人的操作，放眼浮冰城应该已经是屈指可数了。纵然我现在只有 0.5 秒左右的延时，却未必是他的对手。噗噗，连续两声，我和他都没有避过对方的攻击。274 265半斤八两的攻击力度，算是平分秋色了。可就在这时，龙行天下一脸怨毒的出现了。长枪犹如毒蛇般吞噬而来，火焰突刺，后腰一痛，我暗暗叫糟，却已经来不及了。风色幻想快若闪电的一剑晃过，胸口传来剧痛，最后的一丝气血消失了，啪，化为尸体倒下，灵魂释放，眼前变成了一片灰白。死亡瞬间，离奇的事情发生了。风色幻想并未感恩于龙行天下，反倒是迅雷锋利的一剑斩杀了这个狂龙的盟主，继而回身几剑砍死哨兵队长法克，割下了法克的骷髅头，似乎是在做一个阵营任务。灵魂出现在墓地里，距离尸体很近，两分钟后抵达。虚空中，鬼谷子的灵魂坐在尸体旁边，不敢复活，因为不远处，风色幻想披着白袍，懒洋洋的靠在枯树下，似乎并没有离去的意思。靠，一个人要守我和鬼谷子两个人的尸体，折戟沉沙，怎么办？鬼谷子发来一条消息，我咬咬牙，回复一起复活，干了他。好，看了看时间，我望着鬼谷子，发信息道：“看我手势，当我数到三的时候。”一起复活了上，记住，复活只有 50% 的气血，先灌个血瓶再上。这次绝对要先发制人的宰掉他，否则我们都没脸在寒冰港混下去了。嗯，鬼谷子沉声应了句，整个人充满了冷峻的气息。
。第二十二章，手势三，我举起了三根手指，严格的说，是三根连肉带血的骷髅手指。鬼谷子死死的盯着前方的大敌，一旦复活，尸体就会立刻站起来，而风色幻想却毫不在乎的站在十米开外，似乎就等着我们复活，一点都不在意两个夜灵玩家联手一般。二，我沉住气，准备点击复活界面了。一，复活，鬼谷子是个厚道人。与我一起复活，两人几乎同时灌下了一个血瓶，兵分两步冲向了风色幻想。呵，风色幻想似乎在嘲讽。忽然之间，他快速笔直的杀来，白色袍子猎猎起风，那泛光长剑气势慑人，先发制人的推向了鬼谷子。哼，打我，来吧呵！鬼谷子是个心高气傲的家伙，丝毫不让的硬拼。风色幻想十分大胆，虚晃一剑骗了鬼谷子出手，却剑走偏锋的悬然转身，贴着对方的枪刃划过。利剑也在同一时间抹过了鬼谷子的脖子，一整套战术操作行云流水，很有大家风范。擦，泛着银光的利剑切过了鬼谷子的脖颈，一个大大的伤害数字飞起，五五八，致命一击，要命！扑通，鬼谷子一脸茫然的跪倒在地，又挂了一次。与此同时，风色幻想未及转身，杀气已然降临，正是我凌厉的一次猪刃扑杀，整个人像是猎豹一般扑下，绿色之刃上包裹着一层青色光晕。风色幻想措不及防，只能被命中。朱刃重重的压在了他的肩膀之上，扑哧，鲜血飞溅，红色沾染在白色战袍上。不等他去势恢复，我急追上前，长剑一抹，剑刃像是毒蛇般的钻进了他的胸口。327，221 二连续两次攻击，几乎将我的速度与攻击力发挥的淋漓尽致。风色幻想血条被打空了，缓缓倒下，掉了一级。哼，他妈的，杀多好痛！鬼谷子重新复活，走上前，恨恨地踢了风色幻想的尸体一脚，意犹未尽地说：“陈沙，咱们守他尸体吧。这个人是浮冰城的等级第一，掉了一级到二十五级还是第一，咱们守他一天一夜，看他还当得牢石子第一。”我不由失笑，拍拍他的肩膀：“你守吧，我要练级去了。再说，就算是守他尸体，我也不敢保证一定能杀得掉他。我倒是没有谦虚，刚才和鬼谷子联手，才勉强干掉这个人。若是单挑的话，恐怕我的胜率未必能超过百分之五十。”看看等级，掉到了22级，鬼谷子则掉到了21级，两个人都出了浮冰城天榜前十了。周围一地的尸体，黄龙宫会十几个人全部送在了这里。天榜第一人风色幻想同样被斩杀于此。寒冰港是叶灵的领地，果然掀起了腥风血雨。看着哨兵队长法克的尸体，鬼谷子道：“这种非 BOSS 级 NPC 要过24小时才能复活，咱们今天是肯定接不到任务了，是吗？”我微微一笑，没有说什么，转身进了寒冰港，补充了一下药水。修理好装备，独自孑然踏着寒冰小路踏入了丛林。不管怎么样，先升到二十五级再说。如果我能装备上炫火刃和清火斗篷，相信就算和风色幻想直接对话，也未必会逊色。在墓地边缘找了个练级地，二十五级古猫叶灵，攻击力不怎么样，经验却非常丰厚，在没有任务可做的情况下，还是可以练练的。哥哥，前方出现了一个中立生物野鸡，二十级的野鸡，攻击力很低，气血也不高，被我连续两剑斩杀，尸体瘫倒在地。走上前，施展亡灵攫取技能。叮，系统提示：恭喜你，你得到了鸡蛋，品质四。另外就没有了，我生吃了鸡蛋，恢复四点鸡饱肚，这可比欣然的燕麦面包要差远了。单手一扬，亡灵召唤，嘶嘶，地面上的野鸡挣扎着站了起来，赫然是一个华丽丽的野鸡骨架，已经变成了十级的妖仆了，属性大打折扣。这个亡灵召唤技能可真够鸡肋的。继续练级，足足杀了四个多小时的骷髅，勉强升到二十四级。这时，杜十三来了一条信息：“陆晨，我十七级了，够快吧？咱们熬了十多个小时，该下线吃点东西休息了。”“好，我马上就下线。”一路飞奔赶回了寒冰港，黄龙工会那些人的尸体已经复活走了，风色幻想也不见了，等级已经变成了二十七级，继续遥遥领先。进入墓园，发现鬼谷子正在扒着墓穴，森然对我一笑：“下班回家了。”我一个灯，笑道：“是啊。”你也回家呀？嗯，晚安，好梦。下了线，发现已经是翌日下午三点多了，整个人却还保持着神清气爽，仿佛中了冰毒之后就变成了奥特曼一样，浑身都是精力。当然，站起身的时候还是有一种眩晕感，让我确认这个身体还属于人类。刷牙洗脸之后，跟杜十三来到了楼下的饭馆，要了一瓶二锅头，炒了几个小菜。这是个湘菜馆，味道很鲜美。老板娘是个三十岁上下的少妇，柳腰肥臀，走起路来很销魂。用十三的话来说，就是浪出了水。所以这里也是我和杜十三经常来逍遥的地方。十三端着杯子一饮而尽，眉头皱得跟挨了枪子一样，一边望着老板娘的屁股，一边笑着说：“陆晨
这么多年来，其实不少女生对你都有点意思，可你怎么一个都看不上呢？就拿高三时外语系的谭雪来说吧，当时她明显对你有意思。谭雪，谁是谭雪？我喝干了一杯酒，迷茫问道。靠！杜十三瞪着我说：“大三那一年，苏州下了老大的雪，人家发了条信息，对你说外面下雪了，好美啊，一起出去看雪吧。”你想想，你回复了什么？我沉吟一声，我当时怎么回复的？忘了。靠！杜十三拍着桌子。一副恨铁不成钢的样子，你回复人家那么冷的天，沙比才出门，靠！我一拍桌子，还有这种事？杜十三敬我一杯酒，语重心长地说：“你也老大不小了，早该找个女人作伴了。你看我现在多好啊，好什么？”我微微一笑：“你是想说你在外面沾花惹草，从苏州到上海每一个角落都有女人在床上呼唤你的名字？”杜十三一愣：“靠，你也知道？对，就是这样，没有女朋友怎么能行？”我摇头。淡淡一笑，算了吧，那些都不合适我，不合适。你丫是看不上人家吧？杜十三有些无奈。谭雪当年可是外语系的系花，连他你都看不上，不知道你到底能看上什么。说着，他像是想起了什么，眼睛一亮，说道：“确实，何一那种女人是人间极品。可是，哎，兄弟啊，那种女人是你能驾驭得了的吗？”我看着窗外，喃喃道：“我从来没有想过那些。”杜十三瞪着我，过了半晌才摇摇头：“算了。”你就像是当年谭雪说的一样，你小子就是一块木头，一辈子不开化的木头。我不由一笑，没有女人一样可以活得滋润。咱们还是说说接下来有什么发展计划吧。杜十三饶有兴致，嗯，我快二十级了，到了二十五级的时候学个副职业，你看我当什么比较好？制药、伐木、采集、铸造、裁缝什么的，随你。重要的是能赚钱，铸造在后期一定赚。我学铸造好了。嗯，杜十三笑笑，充满了憧憬，道。陆晨，等咱们的等级都高了，就该高举大旗，成立咱们的行会了。没错，我握紧了拳头，沉声道：“建立一个全新行会，无视一切正义、规矩、人望，专杀狂龙这样的霸道工会，一举扫平服兵城境内的各个势力。”哈哈，我正有此意。杜十三颇为振奋：“老板娘，再来两瓶二锅头，按照规矩，喝完就睡。”一觉醒来，看看时间已经是凌晨两点多了，正是上线练级的大好时机。这个时候，在线的玩家昏昏欲睡，抢怪的人都少。取过头盔，连上网络，很快的上线。刷，一片灰暗，这是墓穴里的光线。我扑腾着扒开泥土，吐掉口中的烂泥。看来以后还是要买帐篷的，一直睡墓穴也不是那么回事。咱又不是古墓派的，遇不到小龙女，睡墓穴也是白搭。看看人物属性， 2 4级 3% 的经验，排名在浮冰城第247位。冲击狂人太多了，第一名依旧是风色幻想，已经是28级了。看起来似乎很长一段时间里没有下线。第二名则是26级，跟我的差距不是很大。从第十名到259名，全部是24级或者25级。一线玩家的等级咬得太紧了，这也难怪。三角洲区域的游戏玩家从来都是英雄辈出，从月恒年代的林凡、慕容珊珊到灵痛时代的青狂书生、七星灯，江浙沪区域几乎就是游戏天王的摇篮。而如今，江浙沪玩家都集中出生在浮冰城周围的新手村，可想而知。浮冰城的工会势力碰撞，极有可能是九个二级主城最为激烈的。第二十三章，野熊之心。循着小路出了寒冰港，我的饥饿值是五十四，又有点不给力了，还是先去找点吃的吧。想了想，算了，去森林里寻找欣然吧。小楼里一定带了燕麦面包，那个东东非常的顶饿，跟压缩饼干似的。顺手解决了几个不长眼的骷髅，不忘吸收亡灵火种和进行攫取。当然，基本上都只能搜索到一个破布条，没有丝毫用处。二十分钟后，当我来到了一片葱郁森林中的时候，耳边已然传来银铃般的歌声。嗯，没错，小楼里欣然已经出现在这里采蘑菇了。快步疾行，冲出了一片树丛，赫然可见欣然坐在草丛间，身侧两只野兔欢快地跑动着。果然不愧是人畜无害的楼里，那两只野兔根本就不惧怕它。不过，我的夜灵气息太浓重了。当我出现的时候，两个野兔闪电般的逃逸了。欣然转身，不由惊喜地站了起来，笑道：“哥哥，你终于来了。”我走上前，笑道。是啊，欣然给我带了面包了吗？嗯，带了带了。欣然从怀里掏出了一块淡黄色面包，还带着少女的体温。我接过吃下之后，体力立刻胀满了。不错，至少又足够我在线拼杀十二小时了。吃完面包，我低头看看，欣然依旧在看我，一双清澈无瑕的大眼睛像是黑宝石一般。有事吗，欣然？嗯，他点点头，伸手指了指南方，说：“哥哥，我在那里看到了一个好可怕的老爷爷，他似乎受伤了。”哦。我眼前一亮 ，NPC 对我的提示必有任务，哈哈，有活可干了。
，欣然陪我一起过去看看。我说：“不嘛，人家要回家了，妈妈在等呢。”哦，那欣然先回去吧。嗯，小楼里轻盈的踏着青草走了，留给我一个唯美的背影。提着绿色之刃，打开大地图，循着南方的方向走了过去。没走多远，忽然一阵腥风袭来，伴随着咆哮声，巨大黑影扑了过来。那是一头黑熊，眼睛血红，张开血盆大口。舞动着有力的爪子，森林野熊，普通怪物，等级28 28级生物，有的杀了。我紧握着绿色之刃，灌注亡灵力，一级的亡灵力好歹能对生命系目标增加 5% 的杀伤力。我在寒冰港一直杀骷髅，这技能上了冷板凳，现在碰到了属于生命系的野兽，终于可以派上用场了。擦！剑锋斜斜掠过野熊的眼睛，鲜血飞溅，当头一剑便是致命伤害2 7 1嘿，我的攻击力还是蛮给力的嘛。不由得一笑，冷不防野熊扑了上来，扬起熊掌就拍在了我的肩膀上，顿时火辣辣的疼痛，一个惊人的伤害数字飞起1 5 4 <音>靠，我的总气血也只有410点，这样三下就被搞定了。急速闪身，斧一交手，我就已经看出来了，野熊的攻击速度慢，攻击力高，回旋力也非常的差。所谓回旋力，是一种敏捷属性，说白了就是转身速度。脚下滑动，瞬即飘到了野熊的身侧，狠狠的一剑。当野熊转身的时候。我已经出现在了他的身后，又是一剑，朱刃技能高高扬起，狠狠的灌顶而下。564好家伙，致命一击了！叮，系统提示：恭喜你，你的技能朱刃提升到了二级，对目标造成的伤害提升至 115% 命中率降低 15% 我不由一笑，哈哈，技能升级了。伴随着森林野熊的倒下，又是叮的一声响。系统提示：恭喜你，你的天赋技能亡灵力提升到了二级。对一切生命系目标造成额外 10% 的伤害。嘿，又升级了一个。看看两个技能的熟练度，朱刃零两千，王灵力零两千，看起来已经不能再获得熟练度了。二十级的玩家只能把技能练到二级，想要把技能练到十级的话，至少得一百级的玩家。技能等级越高，效果越强，所以这是等级的优势所在。特别是攻击系的技能，譬如朱刃，十级朱刃能够提升 55% 的攻击伤害，非常强悍。野熊倒下之后，我便沉下身。张开五指，释放亡灵攫取。下一刻，叮，系统提示：你搜索得到了物品，熊皮品质七，熊皮品质七，二级材料，需要技能缝纫二级。手中多出了一张厚厚的绒毛皮子，这是裁缝玩家需要的东西，而且还是二级的高级材料，这个得收起来，有空去福冰城兜售。一般而言，材料是怪物爆出来的，但是爆率不高，大约只有 2% 左右。而我的这个亡灵攫取技能就相当强大了，怪物不爆没有问题。自己动手拿，这个强大的优势倒是可以在游戏前期好好的利用一下。继续向前走，前方的森林野熊越来越多了。这是一片人迹罕至的森林，浮冰城的玩家到这里至少要一个小时的行程，而普通玩家是不会愿意花费那么久的时间到这里练级的，根本不划算。看看地图，我醒悟了，野性丛林，这里是野熊的集聚地。没走几步，忽然耳边传来一声低低的呻吟，找到了。我急行数步，赫然发现一个老人靠在树下，胸口稀烂一片。布衫上满是鲜血，显然是被野兽攻击了。同时，老人的手边放着短弓、竹篓和长枪，显然是一个猎人的打扮。啊，这些该死的熊类！天杀的！老人呻吟着，我便走上前，沉声道：“老人家，俺有什么能帮上你的？”我的样子吓得老人一跳，他惊慌道：“你，你是一个夜灵？”我心里一咯噔，夜灵与人类分属不同的阵营，知道我是夜灵之后，他还会给我什么任务吗？于是把心一横，我开始滔滔不绝。一把鼻涕一把泪道：“哎，别提了，我本住在浮冰的城边，家中有屋又有田，可恨那贵族子弟太蛮横，将我赶出了家园，流浪到墓边，被夜灵咬了一口。其实我还是一个纯良的少年。”将自己的血泪史添油加醋的说了一通，说的老人眼睛一红，老泪纵横，拍着我的肩膀，语重心长道：“好孩子，不管是夜灵还是人类，有良心就是好人。你放心，银月联盟会解救你的。”我点点头，言归正传。老人家，你这是怎么了？哎，别提了。老人哀叹一声，唏嘘道：“我是村里唯一的猎户，来到这里本想打一些山治，为村里做一些腊肉，作为过冬的粮食。可是没有想到这里聚集了那么多暴走的野熊。你也看到了，我被野熊围攻了三天，恐怕就要归天了。”我摇头一笑：“老人家不用担心，我会帮你走出这片森林的。”啊，真的！老人眼睛一亮，道：“好的，年轻人，只要你能帮我走出去，我会给你意想不到的奖励。”哎呀，您太客气了，我们谁跟谁啊？到底什么奖励？老人一愣，说：“我是方圆百里最优秀的猎户，同时也是最优秀的烹饪师
，任何食材到我的手里都会变成人间美味。如果你帮我走出去，我会传授你两项技能：狩猎和烹饪。刹那间，我心花怒放。在天纵正式开放之前，我就已经研究了各种副职业：狩猎能够得到各种食材，而烹饪就是将各种食材制作成为食物。这可是一条龙的职业啊！而且系统默认每个玩家只能学习一种副职业。我能接到这个任务，简直就是撞了狗屎运，好吗？没有十三的运气走桃花运。至少还有狗屎运，我笑着说道：“老人家，我要怎么帮你？”老人点头：“我的体力消耗了太多，必须要用高级食物才能恢复。你去杀死那些森林野熊吧，顺便收集二十个野熊之心给我。”叮，系统提示：“你接受了任务，野熊之心，任务等级一级中等，任务内容帮助猎户黄火解决伤势问题，请杀死至少二百只野熊，并且收集到二十颗野熊之心交给黄火，你将会得到丰厚的奖励。”站起身。我转身走进了丛林，开始杀怪。森林野熊的攻击力虽然强悍，但是我的优势在于攻击速度快，回旋力高。玩家的回旋力取决 50% 的敏捷和 50% 的个人操作。我的敏捷不咋地，个人的战斗经验却绝对的登峰造极的。连续杀掉七头野熊，终于爆出了一个野熊之心的任务物品，那是一颗鲜红的心脏，油子跳动着。另外还收获了五张二阶熊皮，这个倒是出率很高，只要我使用亡灵攫取，就基本上能得到一张。一个人游走在密林中，这些天来倒是习惯了孤独的练级，这样也不错。转眼便是三个多小时过去了，我已经杀掉了超过三百头野熊，熊皮也收集了二百五十多张，野熊之心则还差一个。噗！王灵丽的血色光芒包裹着利剑，朱刃技能狠狠地切入了野熊的脖颈。三百二十七，双重技能的攻击就是犀利啊！一举击杀这头野熊，啪嗒一声爆出了鲜红的野熊之心，随后攫取出一张熊皮，搞定。检查了一下自己的人物情况。还差一丝丝就二十五级了，药水消耗了七七八八，装备也磨损不堪，绿色之刃快要烂掉了。不过收获也非常的丰厚，森林野熊一共爆出了三块大魔石和九块小魔石，快要把我这四十格的包裹给装满了。这个爆率很给面子。第二十四章，苹果酱。来到猎户老人那里，我从包裹里掏出了二十颗野熊之心，提交了上去，恳切道：“老人家，你要的东西我拿来了。”老人接过物品，激动不已：“年轻的叶灵，你太让我感动了，来吧。”这是小小意思。叮，系统提示：恭喜你，你完成了任务野熊之心，获得 2,500 点经验值，获得70点声望，获得任务奖励大魔石乘五。靠，给力啊！一口气给了我五颗大魔石，我差点泪流满面了。这个任务的奖励确实非常丰厚。看看包裹里，静静的躺着五颗大魔石，品质从80到100点都有，差不多能卖到一金币了。金光泄落中，我升到了25级，已经可以装备炫火刃和清火斗篷了。只是有些可惜，这两件装备还在寒冰港的营地仓库了，必须得回去才能装备。老人颤巍巍的拿着野熊的心脏，对我说：“年轻人，我还需要一些生姜。”我浑身一震：“生姜？是的，这是配方之一。我要怎么样才能得到生姜？”老人沉吟一声：“东南方，距离此地两里路的丛林里有一些野生的生姜，你可以到那里去采集。当然，在此之前，你必须要学会狩猎。”说着，老人伸手一挥。蓝色光芒笼罩住我全身。叮，系统提示：猎户黄火想要传授你狩猎技能，是否接受？哪有拒绝的道理？飞快的点了接受。我的技能栏立刻多出了一条狩猎。去吧，年轻的叶灵，去品尝狩猎的快乐。叮，系统提示：你接受了任务，采集生姜。任务难度 F 级下等。任务内容：前往百叶林，采集15份生姜，交给猎户黄火。狩猎技能有两种效用。一种是采集，对植物系食材使用；一种是狩猎，对动物系食材使用。这个倒是很不错的设定。我提着绿色之刃，这次尽量的避开各种怪物，毕竟身上药水不多了，再一路杀过去的话，可能会在途中油尽灯枯。我包裹里没有带浮冰城的回城卷轴，想跑都跑不掉。十分钟后，来到了传说中的百叶林，避开了一群三十级野狼的攻击区域。当我走近的时候，赫然发现林间出现了一些零星的野生姜。我是个农村里长大的孩子。生姜是见过的，市场里见过的生姜是地下根须，而地面上的生姜叶片则看起来像是竹叶。走上前，对着一株生姜使用狩猎技能。叮，系统提示你获得了生姜乘三，获得试炼狩猎技能熟练度三点。生姜四级食材，呵，很有成就感。将生姜丢进包裹里，五个叠成一组，占用一个空格。不久之后，占用三个空格，十五个生姜已经采集完毕了。飞快的原路返回，将一坨生姜交给了老人。他顿时红光满面，从怀里掏出了食盐的小瓶子，现场使用烹饪术技能，将姜片塞进熊心里，撒上食盐，生出一堆篝火，烤了一会，一颗香气扑鼻的烤肉就出现了。老人取出了短笔
将肉削成了条状，然后慢条细理的品尝起来。我站在一旁也不着急。过了一会，老人转身对我说：“年轻的叶灵，你的可贵品质让我感动。来吧，这是属于你的奖励。”叮，系统提示：恭喜你，你完成了任务，采集生姜，获得500点经验值，获得一点声望值，狩猎技能经验值加100。欣喜不已，这个奖励非常不错，特别是那100点的狩猎技能经验，否则让我自己慢慢练的话。哪有那么多的一级食材给我采集？老人吃完了东西，缓缓地站了起来，道：“年轻人，送我出了这片野性森林，你就完成使命了。”我点点头，嗯。按照剧情任务的模式，老人缓缓地向外面走去，而我则召唤了一个二十级的野熊骷髅守卫，虽然帮不上多少忙，好歹还能一用。如今我已经达到了二十五级，加上一个二十级的肉盾骷髅，基本上已经无惧野熊了。这一路杀到外面，倒也非常的顺利。来到丛林之外，远远的可以看到城镇了。老人如获新生，畅快地大笑道：“年轻人，你非常勇敢，也富有正义感。好吧，我就将最得意的技能传授给你。”叮，系统提示：猎户黄火想要传授你烹饪技能，是否接受？接受之后，又一个生产系技能出现在我的技能栏里，突破了系统的限制，一个人拥有了两项辅助技能。兴奋不已，送老人到了村庄外，我便飞也似的奔回了寒冰港，准备换装大变身了。从仓库里取出了两件新装备。炫火刃的剑身周围包裹着淡淡的火焰，杀气四溢；而青火斗篷则泛着墨青色光泽，充满了神秘感。换下绿色之刃，将炫火刃给装备上，继而披上了青火斗篷，顿时整个人的属性大幅度提升。ID： 折戟沉沙，职业：亡灵剑士，等级： 25生命： 490攻击： 1 0 4杠一百八十八，防御： 61魔防： 0声望274。幸运零，果然青铜器装备实在太霸道了。仅仅是两件青铜器，就把我的攻击力提升到了188点，生命值更是达到了490点，与鬼谷子那种骑士的气血上限都有的一拼了。一时间信心狂暴。这时候，杜十三来了一条信息：陆晨练得怎么样了？一般怎么样？你呢？我还好，冲二十级呢。对了，福宾城门口有人在出售苹果酱，四银币一份，那是什么东东啊？杜十三问道。有人买吗？有啊，许多法师、牧师、歌咏者都在买，根本就供不应求。这样，我明白了，你继续练级吧。好，我拼命压抑住惊喜的情绪。赚钱的机会来了，苹果酱是烹饪术的一级产品，加魔法值的消耗物品，在天纵里是没有魔法药水的，只有魔法烹饪，一分钟内只能吃一个，是法师系玩玩家的必备之物。打开烹饪术技能，一连串的食物名称映入眼帘。一级苹果酱需要苹果乘五，空瓶子乘一。恢复一百点魔法，二级糯米团需要糯米乘十五，鸡肉乘五，盐巴乘五，恢复二百点魔法。三级青椒肉团需要青椒乘十，糯米乘二十，鸡肉乘十，盐巴乘十五，恢复三百点魔法。四级白斩鸡需要鸡肉乘二十，盐巴乘十，生姜乘十五，恢复四百点魔法。五级红烧鸡饭需要鸡肉乘三十，盐巴乘十，青椒乘十五。大蒜乘十，恢复五百点魔法。六级石锅鱼需要鱼肉乘二十五，盐巴乘十，青椒乘十，大蒜乘十，恢复六百点魔法。七级甲鱼锅需要甲鱼肉乘二十，青椒乘二十，生姜乘二十，盐巴乘二十，恢复八百点魔法。八级雪兔锅需要雪兔肉乘三十，青椒乘二十，大蒜乘二十，盐巴乘二十，恢复一千二百点魔法。九级龙鱼锅。需要龙鱼肉乘二十，青椒乘二十五，大蒜乘二十五，盐巴乘二十五，恢复一千五百点魔法。十级龙肉锅需要龙肉乘二十，青椒乘五零，大蒜乘五零，盐巴乘五零，恢复两千五百点魔法。韩，让我一个不会烧菜的人写这么多的设定，果然太难为了。大家将就着看着吧。苹果酱就是一级的烹饪，居然还能卖出那么高的价格，简直是没有天理了。好吧，我必须快速提升狩猎和烹饪两个技能的等级。争取早点靠这副职业来赚钱，至少这两个技能集于一身，恐怕放眼天下也就我一人了。转身在寒冰港的材料商那里看了一下，空瓶子一铜币一个，可以重叠，于是一口气买了二百个，占位两格。打开论坛，在帖子里寻找到了果林地的地图坐标，然后打开大地图，果林地就在福冰城的南方，距离我这里大约半小时的行程。那里是一片野生的苹果林，但是怪物等级很高，很少有人敢去那里采摘苹果，这也是苹果酱价格那么高的原因。当然。更多的原因是奸商在炒价格，否则成本只有几个铜板的东西，怎么可能高达四银币一组？
，提着火焰闪烁的炫火刃，披着青色披风，将自己的脸庞也隐藏了起来。这么一看，我就像是一个红明的人类战士，而不是人人叫打的叶灵了。穿过僻静的林间小道，半小时后抵达了果林地，来到一棵壮硕的苹果树下，我伸手摘下了一个苹果，狩猎经验加二呵呵，挺不错。正在这时，一个声音从背后传来：“小子，谁允许你在这里采集的？”我略一错愕，转身看去。只见一个提着绿色战刃的战士死死盯着我，冷冷喝道：“果林地已经被隐者家族包场，朋友，你识相的就自行离开。在这张地图里，还有不少零散的果树可供采摘。”隐者风铃 L V 2 3战士，我一眼扫过，不由得轻笑一声：“你在开玩笑？果林地是公立地图，可不是你们家族的。再说了，果树那么多，你们采摘的完吗？不必你来管。”隐者风铃冷哼一声：“限你三分钟内滚蛋，否则老子送你回城。”第二十五章。果林地，有意思，到处都能遇到那么霸气的人。我目光一寒，没有想到摘个苹果都能惹出 PK 来。这个世界太疯狂了，人心就那么不满足吗？非要把别人踩在脚底下，才能证明你的成功与强大。这时，另外两个玩家出现了：隐者火山 LV 2 2游侠，隐者深海 LV 2 4弓箭手。显然，这群人是一起的，在这里人多势众，欺负我这个单身玩家而已。隐者深海一脸轻蔑的看着我，笑道。折戟沉沙，啧啧，好像昨天上过天榜的，也不过才二十五级嘛。现在给你两条路走，第一条路加入我们家族，第二条路死，你自己做个抉择吧。我不由失笑，我选择第二条，不过死的是你们。狂妄！隐者火山这个游侠怒气冲冲的挥舞一把泛光长刀杀了过来，想起来这把刀属于黑石器，那光泽与绿色之刃很是相似。杀！草叶飞扬，忽然之间我消失在原地，速度快若闪电。下一刻，已经来到了隐者深海的面前。炫火刃像是毒蛇一般钻入对方的胸口，用力一推，剑锋透出齐背。我狠狠一按，炫火刃上爆出了一团青色光芒。朱刃，嚓的一声，这把锋利的青铜器长剑几乎将隐者火山的身体劈成了两半，大大的伤害数字飞起，三七五，太犀利了！啊！隐者火山倒下的瞬间，满脸的不敢置信。他根本就想不到，自己堂堂一个高等级游侠，居然会被别人一回合秒杀。他妈！这小子竟敢杀了火山！隐者深海大喝一声，猛然抬手，精准剑破空而来。我挺起胸膛，硬吃了这一剑，受到了71点的伤害。这个弓箭手的实力不弱，必须先解决他，否则后患无穷。整个人飞掠而去，隔空便是一次猛击。298强悍的伤害数字让弓箭手惊愕不已，尚未来得及反应，我早已经卡在了身边的位置，扬手又是一击。本来弓箭手气血就不多，一剑三百还不死，就已经让我惊愕了。再来一次。隐者深海挂掉了，并且爆出了一个闪闪发光的皮甲护腕。轰！身后中了隐者风铃一击重斩，后背一痛，失去了187点气血。显然我的防御力很让隐者风铃吃惊。靠，那么硬，给我去死！我一边转身，一边顺手从地上捞起了隐者深海爆出来的护腕，同时灌下一个血瓶。唰！杀气大盛的冲向了隐者风铃，凭空一剑，顺势又是一击诸刃。青色的技能照耀着隐者风铃的一张脸。这是一张充满了惊愕、不甘与愤怒的脸，几乎扭曲了。扑通！隐者风铃跪倒在地，挂了。电光火石间，这个试图称霸果林地的家族已经全部挂掉，无一生还。我冷哼一声，都说了别惹我，我只是采果子的。那护腕是白色的，丢商店的货。低头钻进了果林深处，每一株苹果树可以采摘一次，每次能采摘到一至三个苹果。说实话，这产量真不算高。不远处也有一个玩家正在采集，隐者开头的人。一见我来了，马上脚底抹油溜了。我也没有去追，浪费时间，花了近一个半小时，将果林里搜刮一空，只能等下次刷新了。而包裹里则装满了苹果，二十个苹果叠成一组，足足二十一组。就在林子边取出了空瓶子，激活技能，界面里跳出来一个合成篮，放入五个苹果，一个瓶子进行烹饪合成。叮，系统提示你制造出了苹果酱乘一，烹饪数熟练度加二。包裹里出现了一瓶苹果酱。属性则是击宝度加一，魔法值加100属于前期玩家的大众消耗品。继续制造，花了十分钟，足足造出了八十瓶苹果酱，一时间抱有成就感。这个时候，也有不少人来到这里采集合成了。隐者家族的人大概也胆怯了，没有再出现过。我往外走着，路上不少人正在合成，其中有一个人族 M、MM、M 名叫美女一抬腿。于是，我的信息栏出现那么一条：系统提示，美女一抬腿制造了苹果酱。系统提示，美女一抬腿。制造了苹果酱，系统提示美女一抬腿制造了苹果酱。我靠！
，看着妹子斯斯文文的，不知道对于这条信息有何感想。沿途又经过了几个果林，再次采集了几十个苹果，大量制造苹果酱。不久之后，叮的一声，我的烹饪技能升到了二级，可以制造二级烹饪糯米团了。至于狩猎技能，早就二级了。我是最早过来的一批玩家，又把另外几个竞争对手宰了，一个人几乎将整个果林地横扫了。狩猎技能险些到三级。来到浮冰城，虽然是红明。但是仗着一身极品装备，大咧咧的进了城，名字马上消失了红色。随后我站在广场上，大声吆喝道：“新鲜出炉的苹果酱，一银一瓶，有需要的法师朋友快来买啊，便宜了！我的卖价并不高，甚至连别人的一半价格都不到，只是想换点钱而已。”不久之后，一群人围了上来。二十级以上的法师也只有三百点不到的魔法力，而一级火龙树的消耗魔法是二十点每次，不吃魔法烹饪是肯定不够用的。外面组队的玩家都是要先看法师的干粮才肯出发的。这也是这种玩意脱销的原因之一。短短十分钟，一金币到手，抢到最后十几瓶的时候，无耻了一下，涨价到二银币一瓶，居然也倾销一空了。正在这时，不远处有人在叫卖，出售十级无属性皮甲，防御二杠八，有极品，欢迎抢购。另外收购一级皮子、大耳兔皮、哥布林皮都要了，一张二十铜币。我快步走了过去，这是一个十七级的玩家，名叫独霸小裁缝，显然是专职搞生产系技能的，应该是个裁缝，而且还是独霸家族的人。这个家族可了不得，浮冰城排行榜天榜几乎被他们占去了一半。哥们，熊皮要不要？我走上前，笑着问道，同时亮出了一张野熊的皮毛。这是亡灵攫取偷来的战利品，足足250多张堆积在我的包裹里。这玩家一愣，嘴巴张得老大，不会吧？二级的材料，要不要？我装作一副不耐烦的样子，要，当然要。小裁缝眼珠一转，说：“一张五十铜币，兄弟你有多少？”我一撇嘴，去。一张五十铜币，你蒙谁呢？一级的皮毛都能卖三十铜币了，二级的皮毛你收五十铜币，算了，不卖了，我重新找买家。小裁缝急忙拦住我，嘿嘿笑道：“哥们慢走，这样你说个价吧。”我沉吟一声，二银一张。顿时，小裁缝露出惊愕之色，显然对这个价格非常难以接受。我微微笑着，又补充了一句：“你不要也行，反正我有二百多张，重新找个买主去。”什么？二百多张？小裁缝冷静不了了。作为一个游戏家族来说，在前期垄断裁缝市场是非常必须的。要是让别的家族拥有二百多张二级的皮子来练出一个极品裁缝玩家来，这独霸家族毫无疑问是落后了。哥们，你稍等我一分钟 ，OK？ 小裁缝祈求道。我点点头，站在一旁。裁缝似乎给上头的人发了消息，不久之后走了过来，说：“二银一张，成交。你一共有多少？”我点算了一下， 2 5 7张。这样，算你250张好了。好，小裁缝点开了交易界面，我提交了250张二级熊皮，他则提交了500银币，也就是足足的5金币。交易瞬间完成，我的包裹里出现了共计7枚金币了。在现阶段，绝对是大富大贵之人。而这独霸家族也确实是大手笔。游戏开放没有几天，他们居然已经让一个生产系玩家身上携带那么多的金币了。摆摆手，我哈哈笑道：“兄弟，有缘再见。”其实，我完全可以通过刷熊皮来赚钱。现在金币在线下的价格已经炒到了一金币兑换五十人民币了。光是刷熊皮，我至少能一天赚个上千块钱。可惜我的志向不会局限于熊皮身上，因为我知道，以我现在的实力，继续去开拓闯荡，我的价值绝不仅限于此。身后，小裁缝喊了一声：“哥们，能不能问一句，你，你这么多的熊皮在哪儿打的？”我转身一笑，无可奉告，这种事情怎么能够告诉你？哈哈哈，心底却暗笑，就算告诉他们是在野性森林。他们没有人会亡灵攫取，有用吗？来到浮冰城的仓库处，提交开通官方仓库。不想那精灵管理员居然说：“你是夜灵生物，交纳双倍开通费用吧。你的开通费用是二金币，开通一百个仓库。”靠，那么贵！我瞪着他，可这精灵 M M 冷冷地看着我，一言不发。交吧，谁让人家是官方的？开通了仓库之后，再次跑到广场上，大喝一声：“黑石器级别的武器，绿色之刃出售了！近战达人们，快来看看！”走过这个村，没了这个店，错过就没了。第二十六章贪狼卡，一旦激起千层浪，我的话一出口，马上就出现了一大群如狼似虎的战士、游侠和魔骑士。天纵里的装备爆率很低，武器和首饰的爆率就更加低了。现在许多二十多级的玩家还拿着十级白色武器呢，攻击力只有二杠七，要多惨就有多惨。兄弟，卖给我吧，我出七十铜币。哥们，给我给我，我出三银币。我要啦，一银。一群人吵吵嚷嚷。我举起绿色之刃，大声道：“低于五十银币就不要开口了。”顿时，许多人安静了下来。这时，一行人走来，带头的赫然是一个二十五级魔骑士
。ID 叫独霸江湖，是独霸家族的人，等级相当之高，身后几个人都是二十三级以上的玩家，显然是一个素质很高的小队。二金币，独霸江湖淡淡的说道：“这个价格立刻让几乎所有人都闭嘴了。在游戏前期能拿到二金币的人，那绝对是狂人。”我点开了交易系统，将绿色之刃放上去，而独霸江湖则放上了两个金币。交易完成，这么一来。我的金币总量已经逼近十枚了，俨然已经成了金币之王了。修理了一下装备，另外购买一些药品，很悲剧。我在主城里的一切费用都是双倍，只能忍了。谁让我是在别人的地头上？出了城，马上名字全红了。一个叶灵玩家出现在众人的视野中，这绝对是有震撼力的。当然，我跑得快，一溜烟的消失在众人的视野内。查看了一下二级烹饪的原料产地，一级烹饪是苹果酱，只能加一百点魔法值。给战士、魔骑士和游侠使用一下技能是足够了。魔法师、牧师那种魔法值消耗量巨大的职业就完全不顶用了，想要赚大钱就必须去做二级烹饪。糯米团、二级魔法烹饪需要糯米乘15鸡肉乘5盐巴乘5恢复200点魔法，要求挺高啊！不但要糯米，还要鸡肉和盐巴。盐巴我是知道的，在主城里有的卖，一银币一组十个，不过价格贵了点，无形中增加了生产系玩家的负担。至于糯米，在论坛里查了一下，有玩家在浮冰城西部的野火平原上见到过。至于鸡肉，那得去有机的地方去找了。打定主意，先去野火平原逛逛，说不定有任务可接。那里的怪物等级较高，最高的怪物超过三十级，是现阶段玩家所无法承受的。而我这种防御超高、攻击爆强的极品战士，自然要过去试试水。一路上本来还有三三两两的玩家，但是越来越深入，最终丛林中已经出现了高达三十级的野狼，这让百分之九十九以上的玩家止步。而我这个身拥两件极品青铜器装备的人，则浑然不顾地继续向前，目标直指野火平原。大半个小时后，前面的树林越来越少，取而代之的是茂盛的草丛。炎炎夏日里，杂草丛生，百花怒放，红艳艳的一片，看起来就像是烧起了燎原大火。而野火原的名字也正是由此得来。野火原是中立地图，走不多远，我便发现了平原边缘的山坳里出现了银月联盟的临时营地。没敢靠近，天知道这些人类会不会对我动手。沿着边缘又走了十多分钟，眼前忽的一亮，一个简陋的叶灵营地终于出现了。一个材料商。一个修理商，还有一个骷髅兵，这就是这个叶灵营地的组成，简直是简陋之极。我走上前，目光一扫，那骷髅兵还是最普通的骷髅，很有骨感，比我这种有皮有肉的古灵要差远了。哦，来自远方的小骷髅，我有什么可以帮你的？士兵瞪着我，大咧咧地说了一句：“这里非常危险，你要务必小心，到处都是我们的敌人。”我点头，没有说话。士兵坐在一个骷髅头上，道：“最近野火原上的那些野兽越来越猖獗了。”我们的营地在三天内就被攻击了三次。年轻的叶灵，你能为我们肃清那些野兽吗？任务来了，我早有此意。决然点头。叮，系统提示，你接受了任务，肃清野兽。任务等级一级中等。任务内容：前往野火原南部，在那里你会看到许多充满野性的贪狼，杀死至少一百头贪狼，并且收集四十颗贪狼牙齿，交给亡灵士兵达一，你将会获得非常丰厚的奖励。任务等级不低，一级中等。看来那里的怪物肯定等级不低，而且要杀的数量也不在少数。看来今天少不了一场持久战了。提着炫火刃踏入平原，剑锋之上呼呼的呼啸着火焰。青铜级的武器看起来确实非常炫目。周围满是荒芜，野火原南部大约在半年前经历了一场大火，成了人迹罕至之地，到处都是野兽的骸骨。周围传来一阵阵狼嚎，杀杀！轻响声中，我目光一瞥，发现两头火红色的巨狼已经盯上了我，他们的眼睛血红，张开大口。利齿凌厉，口水顺着牙齿滴落。野火贪狼，普通怪物，等级32好家伙，居然高达32级！这个任务的难度果然很逆天。我谨慎的转身，两只贪狼竟发出一声狂嚎，一起扑了上来，声势迅猛。擦擦，利齿啃噬在肩胛之上，传来彻骨剧痛。纵然披着青铜器的青火斗篷，依旧无法防御32级怪物的攻击，等级差距有点大了。124 132。伤害可真高啊！我一边惊叹，一边晃身向右滑动，同时炫火刃包裹着青色光晕，泛着淡淡血红色，重重的斩杀在一头贪狼的脑门上，并且闪电般的出了第二剑，朱刃加普通攻击强悍的瞬间打掉了其中一头贪狼的一半气血。381312， 亡灵力也升级了， 1 0的伤害加成非常给力，配合技能使用就更加强大了。其实以我的天赋，应该在这里杀活体生物的，这样杀的比较快，也比较赚。越了七级杀怪，痛是痛了点。但油水也足，脚下飘忽不定。我围着其中的一只贪狼打着圈的跑，另一个就跟在我身后追。这是杀两个怪时候的经典战术，主攻其中一个，以其为圆心跑动。
将另一个怪物的攻击至少浪费掉 50% 以上。擦，又是两剑，终于第一头贪狼惨嚎一声挂掉。我目光一片，好家伙，经验条猛涨了一截，这经验真是够丰厚的。咕咚，灌下一个血瓶，挥舞炫火刃杀向了第二头贪狼，单挑就轻松多了。也幸好我的药水充足，而且防御力高达61点，换了别人同时遭遇两个32级贪狼，怕是凶多吉少了。灵力数剑落下，简单而直接。那贪狼遭受一轮狂攻之后，惨然倒下。而我的情况也好不到哪儿去， 1 4 5点气血。如果不是我的攻击效率非常高的话，恐怕倒下的就是我了。啪嗒，第二只贪狼爆出东西了，一颗亮晶晶的大魔石，一根血红色的贪狼牙齿，另外还有一张火红色的卡片。卡片，对，就是卡片。捡起来一看，愕然，贪狼卡片，一级卡片，使用之后攻击速度正 5% 移动速度正 5% 效果持续30分钟。好家伙，真是好东西啊！我欣喜若狂，这就等于战斗效率提升了 5% 了。持续30分钟，正好可以让我用来练级使用。而且这贪狼卡片不出意外的话 ，PK 用也是非常犀利的。当然，我的原则是在游戏前期玩命冲击打装备，尽量不要 PK， 因为这段时间是非常宝贵的。傻瓜才会像狂龙公会那样到处乱咬人。将贪狼卡片捧在手心里，我默念一声“贪狼”，刷，卡片飞舞消失，化为一道红色光芒，出现在我头顶上名字的后面，凝成了一个狼头的形象。正是贪狼卡的使用效果，每个玩家在同一时间只能拥有一种卡片效果。在很久之后，我才明白自己是多么的浪费。贪狼卡片是一级卡片中的极品，人家都是用来打 BOSS 或者 PK 仇杀的时候才使用，而我则傻不愣登的用来练级了。顶着贪狼卡片练级就比较犀利了，除非是同时遭遇三只贪狼，否则我都能够游刃有余的应对。时间过得飞快，转眼两个多小时过去，包裹里的药水消耗的七七八八，而我也升到了26级 89% 的经验了。不出意外的话，半个小时内就能升到27级，不禁心中踌躇满志，早点升到30级，然后去抓个宠物。光靠身后的那个贪狼骷髅可不行，亡灵召唤这技能太废了，只有等到等级升高了之后才有用。咔嚓，炫火刃犹如流星般在平原上划出一道完美弧线，伴随着嗷嗷的惨叫声，又是一个贪狼倒下了。啪嗒，出东西了，一个贪狼牙齿，另外又是一个让我心惊肉跳的东西——红色的卡片。我发誓。这张红色卡片绝不是 RMB， 飞快的将卡片捡起了，光芒一闪，属性出现在眼前。火狼卡片，一级卡片，技能烈火，使用一次，不由得一笑，是技能类的卡片。天纵的卡片系统分为两种，技能类和状态类。我的运气不错，来野火源不到半天就已经获得两张卡片了。继续练级，转眼又是一个多小时过去，我已经游弋到了野火源南部的尽头。贪狼牙齿的任务物品早就凑齐了，而也就在这时，我终于发现了自己要找的地方。一片葱郁的山谷出现在平原尽头，踏着杂草走了进去，一股馨香的气息扑鼻而来。好家伙，整个山谷里长满了野生的植物，那那是新鲜糯米。这是一个低洼而阳光充足的峡谷，雨水形成了浅浅的一湖清水，这也为糯米提供了生长的条件。走上前，对着一丛糯米使用技能稻穗摇摆。二级的食材需要二级狩猎技能，对我却毫无压力。很快的，采集完毕。叮，系统提示你获得了糯米乘三。你的狩猎技能熟练度加三，爽！继续，为了二级的魔法烹饪，为了金币和呃，算了，要文明。第二十七章，行军带。月光下，快乐的小骷髅轻盈的奔跑在峡谷中，走走停停。只见峡谷内的稻米数量不断的减少，整个画面看起来是那么的和谐，那么的安详。叮，系统提示，恭喜你，你的技能狩猎等级加一。我看着这条消息，一股莫名的成就感油然而生。N N D， 终极猎神和终极厨神终于要出山了。回身望望，峡谷内还有近三分之一的糯米，而我的包裹里则装了整整三十七个空格，每个空格叠加五十份糯米，这就是三十七乘以五十份的糯米。毫无疑问，这是已经满载了。走人，留下三分之一的糯米给后来的玩家采集吗？不，这不是我的作风，走自己的路，让别人无路可走，这才够霸气。算了，说那么多都是扯淡，先去把任务提交了再说。糯米多的已经让我扔药水了，这实在不应该。一路飞奔回了野火源的叶灵营地，提交任务物品给士兵。他审视的看着我，忽然哈哈大笑：“伟大的修罗神啊，你派来了勇敢的叶灵冒险者，拯救大陆了吗？”年轻人，你的实力让我刮目相看。来吧，这是属于你的奖励。叮，系统提示：你完成了任务，肃清野兽，获得经验值五千点，获得声望值五十，获得任务奖励。行军带，刷，金光泄落。我成功升到了27级，再次跻身于伏兵城天榜，甚至进入了前三，排在了第二名。
，第一名则是二十八级的风色幻想。另外，任务还奖励了我一个东东行军带。打开包裹，唯一的空格里躺着一枚灰色小袋子，取出来一看，顿时狂喜不已。行军带。装备之后，增加使用者二十格包裹空间。夜空中一阵骷髅的嚎叫，像是哭，又像是在笑。当然，我是在笑，这简直就是量身打造的道具啊！立刻将行军带挂在了腰上，只是一个小袋子，并不影响行动。然后反身回了峡谷，花了近一个小时把剩余的糯米全部采集完毕。这样，这里再重新刷出糯米的话，至少要两三天之后了。回城，原路返回，该去制作二级魔法烹饪了。来到浮冰城，这里的道具是贵了点。不过玩家众多，市场决定一切。糯米团二级烹饪需要糯米乘十五，鸡肉乘五，盐巴乘五，恢复二百点魔法。似乎还欠缺一些东西，糯米已经足够了，盐巴则要在商店里购买，就剩下鸡肉了，还得去奔波呀。为了金币，为了成成，上吧。将糯米全部存进了仓库，又花了二金币开了一个仓库。没办法，生产系的材料太多，不多开几个仓库是不现实的。修理装备，买了十多组红药水，再次出发了。来到城外，一边急行一边打开了官方论坛。资料库是盼不上了，只能依赖于玩家自己的开发。搜索鸡肉出来几百条结果，却都是问鸡肉在哪儿能挖到的。头痛不已，先驱者的悲哀。翻了好久，突然眼前一亮，终于有价值的帖子出现了。宠物系统就要开放了，你想要什么样的宠物呢？接下来，帖子里详细的阐述了几种可能走红的宠物类别，譬如毒蜂林里生长的黄蜂，还有晨光森林的绿螳螂。这些都是非常不错的选择。另外，野雉岭出产的山雉同样会成为选择之一。对，就是这里，山雉。众所周知，山雉就是野鸡，鸡的肉自然就是鸡肉了，只不过品质会比普通的鸡肉更高一些。兴奋不已，野雉岭就是它了。再次搜索野雉岭，出现了。方位在浮冰城的西方，大约二十分钟的行程。山雉是等级三十级上下的怪物，在不久的将来可能会成为玩家主流的练级对象之一。一边练级，一边取鸡肉。这是一个非常幸福的过程。踏上行程，目标直指野雉岭。穿过晨雾弥漫的寒冰森林，这里的怪物均是25到30级之间，已经不能再对我造成太大的威胁了。不久之后，地图上出现了一片青色的区域，正是我要寻找的野雉岭。滋滋，山雉的叫声传来，让我兴奋不已，拔剑就冲了过去，拨开绿叶。眼前的一幕让我微微错愕，只见四只山雉在一起开会似的，等级则都是28级。我现在已经是27级了，等级只差一点点。身上则是两件青铜器，外加几个黑石器，无所畏惧，上去乱舞利剑，杀得鸡飞狗跳。须臾之后，一群山雉倒在了地上，一个个的开始使用狩猎割肉技能。系统提示：你采集获得了山雉肉乘二，狩猎技能熟练度加二。系统提示：你采集获得了山雉肉乘三，狩猎技能熟练度加二。系统提示：你采集获得了山雉肉乘二，狩猎技能熟练度加二。系统提示。你采集获得了山雉肉乘三，狩猎技能熟练度加二，这是一种很爽的感觉，不但能杀怪，还能一边顺带着增长生产系技能，制作出来的魔法烹饪还能卖钱，简直是一举多得。整个人精力非凡，疯了似的游弋再也志领，这里也就只有我一个人，大杀四方，气焰很是嚣张。啪嗒，一只山雉阵亡了，却爆出来一把细细的斧头，捡起来一看，好家伙，黑石器，山雉战斧，黑石器，攻击。十二杠二十四，体力加四，需要等级二十，很不错的一把武器。攻击力虽然不及炫火刃，不过已经是前期玩家练级的神兵利器了。要是能有这么一把武器，练级效率绝对是事半功倍的。喜滋滋的把山雉战斧丢进包裹，回头问问十三有没有趁手武器，没有就丢给他。至于为什么绿色之刃不给他，没办法，缺钱啊，练技能什么的都得要钱。三个小时过去，我升到了二十七级百分之五十七的经验了，杀二十八级的怪物。就是不给力，换做在野火原，怕是早就升到二十八级了。包裹里又是鼓鼓囊囊的一下子鸡肉了。看看时间，凌晨三点，却一点都不困，整个人都快血脉沸腾了。一想到即将要从天而降的金碧雨，忍不住就想大笑出来。材料凑的差不多了，回了浮冰城，一边给杜十三发了条消息：“十三，有空没？有啥事？在浮冰城东门广场上等我。”好。当我进入浮冰城的时候，远远的就看到了杜十三站在那里。二十三级战士，等级也不赖了。我走上前看了看他手里的铁剑，问：“武器什么属性？”啊，十三有些茫然。五级白色的攻击四杠七，怎么了？我随手把山雉战斧丢给他，用这个吧，那个太烂了。啊！十三接过了斧头，忽然一脸的狂喜，一下子就抱住了我。陆晨
，我爱你，我爱你，哈哈哈！滚，我有心仪的人了。我毫不留情的在他脸上留着一个鞋底。对了，找我来干嘛？十三兴奋之余问道。我交易给他两枚金币，说去帮我买二十组盐巴，系统的杂货商那里有卖，买完之后到仓库那里等我。哦，好的。十三屁颠屁颠去了，而我则在仓库旁边站定，存进去一半的鸡肉，取出来一半的糯米。二级魔法烹饪糯米团需要15分糯米、5份鸡肉和5份盐巴。另外，每做一份糯米团需要耗费10点魔法值，这与一级烹饪不同。我做苹果酱的时候可是什么都不消耗的，只靠一双灵巧的手。不久之后，十三来了，买满了盐巴，我便说：“先交易给我十组。”好，十组盐巴到手，材料全了，我马上开始召唤出烹饪界面，放上15分糯米、5份鸡肉和5份盐巴，点击制作，合成铃声应声响起，叮。系统提示，你制造出了糯米团乘一，烹饪数技能熟练度加三。嘿，果然不愧是高级烹饪啊！糯米团二级烹饪，瞬间恢复使用者二百点魔法。啧啧，这个必须要成为即将到来的主流食品。继续制作，魔法不足了就吃个糯米团，自家的东西不需要节省。整整制作了大半个小时，终于把鸡肉和糯米都消耗的差不多了。而我的包裹里则出现了整整一百九十份糯米团，每十个堆成一组，共计十九组。烹饪术很难练。消耗了那么多材料之后，只长了 45% 的经验，任重道远啊！我喜滋滋的看着一包裹的魔法烹饪，笑道：“十三，你练级的时候会觉得魔法力不够用吗？”十三茫然：“什么是魔法力？”“嗯、呃，没什么，你可以去练级了。”“算了，太累了，我睡回去。”“嗯。”十三下线了，而我则来到了城市广场中心，大声吆喝道：“二级烹饪糯米团，单个出售价格十银币，一组十个团购九十银币。”有需要的同学快来买啊！加200点魔法值的好东西哈，数量有限，售完为止。顿时，周围的玩家都傻眼了。二级烹饪，靠，没有听错吧？有人已经能造出二级烹饪了，肯定骗子。买一下看看就知道了。几秒钟后，开始有人点我交易了，给了十银币，我当即放上去一个糯米团。这货交易成功后，一脸惊骇，靠，还真是二级烹饪，太牛了！这谁啊？周围的玩家七手八脚的交易，我也乐得收钱。不到十分钟就销售出去高达九十份糯米团了，而我的包裹里则多出了九金币，哈哈哈，果然是发财了。正在这时，忽然身后传来一个声音：“折戟沉沙兄弟，我们可以聊聊吗？”第二十八章，我们见面吧。冰色城墙下，一个身穿泛着蓝光铠甲的二十五级游侠玩家站在那里，他冷静地看着我，手里提着一把闪闪发光的长刀。这身装备显然不俗，甚至比起我也不遑多让。头顶上飘扬着一行字眼。霸天刀 L V 2 5我略一错愕，这个霸天刀绝对不简单。身后跟着两个战士系玩家， 2 6级战士独霸战神， 2 6级魔骑士独霸骑神，正是天榜上的名人。独霸家族，我皱了皱眉，这个霸天刀的身份呼之欲出了。独霸家族的老大，将来也会是独霸行会的盟主。什么事，哥们？我懒洋洋的一笑，管你是一手遮天的王者，又或者是强绝天地的牛人，在我眼里不过是一介凡人，因为我只是个卖糯米团子的。霸天刀看着我，歉然一笑：“这位兄弟，刚才我看到你在出售二级魔法烹饪糯米团，是吗？”“嗯，你要买吗？”我问。“要，当然要。”霸天刀哈哈一笑：“看得出来，兄弟是爽快人。没错，我们家族最近可能要组织一些活动，二级魔法烹饪是绝对的供不应求。不知道这位兄弟还有多少糯米团？一百个，十组，足够十个法师或者牧师使用了。啊，那么多！”霸天刀眼睛一亮。我愿意全部收购，你可愿意给个折扣价？我点点头，那就一一折吧。啊！霸天刀傻眼了，我摆明了是要宰肥羊了。这个独霸家族想要在浮冰城做大，将来必定会和古剑魂梦对峙。现在能宰一笔是一笔，一一折。霸天刀沉吟一声，那就一一折吧。咱们现场交易。好，点开交易栏，我将十组糯米团放了上去，霸天刀则放上了十一个金币。啧啧，还真是有钱人，财大气粗啊！交易完毕。霸天刀继续说：“这位兄弟，有兴趣跟我们合作吗？”“没兴趣。”我淡然说了一句，转身出了浮冰城。再过几天，这种二级烹饪一定普及了，而我也不太愿意继续为将来的竞争对手提供高阶食材。独霸奇神愤然追了上来，长枪一横，喝道：“我们老大跟你说话呢，小子你也太狂了吧！别以为是天榜第二就了不起了。”我已经走到了城外，名字变成了红色，便看向了独霸奇神，冷冷道：“怎么，你想动手吗？”我，独霸奇神欲言又止，独霸战神却冲了过来，喝道：“废什么话，要打就打，怕你不成？”说着
。独霸战神愤然提剑杀来，步伐笔直，剑锋一地，整套动作行云流水，看不出来这五大三粗的汉子操作倒是非常独到。杀杀！不知何时，我脚下旋转，整个人略一错位，巧妙的避开了独霸战神这一剑，微微扬起了右手，红色光芒包裹着手掌，轻轻的在独霸战神的后脑门上斩落下去。啪！ 118徒手一击，完全破防御了。独霸战神大为惊愕，瞪大了眼睛看着我：“你，你这这怎么可能？”正在这时，后面慢慢走来的霸天刀含威不怒的轻喝道：“老三，不要那么冲动！折戟沉沙是我们的朋友，你小子搞毛啊？”老大，我……独霸战神说不出话来，脸上颇为羞愧。周围不少伏兵城的玩家，许多人已经认了出来，纷纷指指画画。看到没有，天榜名人啊！那个是折戟沉沙，今天晋升天榜第二的人。另外几个是独霸的高手，哈，真有意思。你们看到没有？独霸战神被折戟沉沙一招搞定了。折戟沉沙分明是瞧不起独霸战神，用武器的话，怕是早就秒杀了。哈，独霸家族终于碰钉子了。众人议论纷纷，独霸战神的脸色就更加难看了。霸天刀立刻打圆场，哈哈笑道：“小小误会，以武会友吗？折戟沉沙兄弟的身手果然了得，很有大师风范。”我点头一笑，承让，转身就走。整个过程没有人看到我的长相，只知道这是一个披着墨青色斗篷的人，急速离开了危险区域。当进入寒冰森林之后，我不由得深吸了口气。幸好没有人鼓动杀鸿明，否则我就危险了。接下来该去寒冰岗了，从哨兵队长法克那里接几个任务，抢先升到三十级，准备二转去抓宠物了。沿途上的怪物都懒得搭理了，直奔寒冰岗。然而，就在我进入寒冰岗区域的时候。便发现气氛有些不对了，往常应该会有一些闲散的骷髅士兵在周围巡回的，现在却都不见了，甚至也不见鬼谷子那货的踪影了。杀杀杀！沿着冰冷地面踏入血池区域，忽然滴的一声，有人来消息了。鬼谷子，小心！风色幻想来了。我一愣，抬头望去，一目了然，鬼谷子的尸体躺在地上，而风色幻想则一身白色斗篷的站在旁边，手里把玩着一把碧绿色的匕首。咦，风色幻想不是用剑的吗？我微微惊愕，怎么玩起匕首来了？不过有一点可以肯定，鬼谷子惨了，尸体上显示的等级是17级。这家伙不知道被风色幻想杀掉了多少次，居然从天榜前十掉到了17级，慨叹不已。鬼谷子的自尊真够强烈的，被虐成这样，偏是一个消息都不肯发给我。忽的，风色幻想发现了我，转身凝视着我，白色斗篷下似乎有一双眼睛，让我浑身打着寒战。哗，换上了长剑，指指着我，似乎在说。终于回来了，我等你很久了，没得说了。杀！我顺手在血池里拉出了一个骷髅架，亡灵召唤复活成功，命令小骷髅正面冲杀，而我本体则从侧翼游离杀过去。结结！小骷髅骁勇无比，风色幻想动作如闪电的飞扑而来，剑锋之上泛着银色的光泽，就像是我的亡灵力红色光泽包裹剑锋一样。啪！四百一十五，惊人的伤害数字飞起，那小骷髅一个照面就被秒杀了。我保持着冷静，脚下连续转移方向，走了两个断续的 Z 字折线，骤然改变方向，杀向对手。炫火刃飞起了火焰，一团青色光晕出现。朱刃，吭！不知何时，风色幻想的左手多出了一把匕首，异常精准的格挡了我一剑，只受到了 50% 左右的伤害。动作非常迅猛，转眼就是轻描淡写的一剑，角度刁钻，我根本就无从闪避，只能硬吃了。噗嗤， 2 8 7一剑直入心脏，太狠了。我一样顺势狠狠的一剑劈在他的脖颈间，嚓的一声， 3 1 1点伤害数字飞起，翻手横扫，带出了一次普通攻击。一瞬间，对方的气血降低到了 20% 以下。风色幻想见势不妙，急忙后退，而我则乘胜追击。正在这时，情况忽然变幻，风色幻想从怀里掏出了一张蓝色卡片，骤然飞出。那卡片在空中化为无数雪花，地面上也结出了厚厚的冰层。不妙！我心底一个灯，这是技能性的卡片。砰砰砰！连续三道冰锥从我脚下突出了地面，一阵刺痛传来，整个人瞬即倒下。爹，战斗提示：玩家风色幻想使用了冰雪卡片，挂回了26级，灵魂释放。我并不迟疑，马上从墓地跑回尸体旁边复活。唰！再次飞掠向对手，风色幻想挺剑而上，吭一声，两人对拼一击。而我则在电光火石间扬起了手掌，一张红色卡片飞出，火狼卡片，烈火，轰！灼热的火焰在小区域内烧了起来，风色幻想一声惊呼，整个人已经被烧挂了。我复活的太快，根本不给回血的机会。啪！我一屁股坐在地上
，从地上捡起风色幻想爆出来的几个药水，算他运气好，爆出装备就爽了。这时，鬼谷子也复活了，非常坚定地说：“守他尸体。”我点头，守，守到天荒地老，守到海枯石烂。好，鬼谷子握紧了铁拳，怒不可遏的样子。风色幻想的尸体复活在更远一些的寒冰墓地，过来大约要十分钟的时间，可偏偏就是一直没有复活，应该是顾忌我和鬼谷子联手，他就没有机会了。过了一个多小时，鬼谷子打着呵欠，靠，累死了，我先睡了。你，我气得干瞪眼，这没前途的家伙，人家杀你到十七级，他居然还有心思睡觉。不过看起来鬼谷子是真的累坏了，睡就睡吧，我一个人守。鬼谷子爬进坟墓里睡觉去了。过了好一会，忽然人影一闪，风色幻想复活了，我当即冲了上去，手起剑落，朱刃秒杀。很好，风色幻想回二十六级了，第一的位置不保。哈哈哈，又等了一会，风色幻想再次复活，这次速度比我还快，雷霆闪电的一次二连击，偏偏我那 0.5 秒的岩石要了命，完全反应不及就被秒杀了，掉回了25级，气得肺都快炸了，直接复活就遁地，随后从地底冲出，普通攻击加朱刃二连击，再杀风色幻想一次，来来回回的杀，我们这两个天蟒第一，第二的人已然掉出了天蟒前十了，正守着尸体，这时滴的一声，系统提示。玩家风色幻想申请加入你的好友，是否接受？我微微错愕，加了。几秒钟后，对方发来了信息：“我们别杀了，最后一起调回零级，对谁都不好。”我一想，这话也对，于是回复：“不杀也行，总要有个交代。”你屡次来寒冰港，是不是就是为了找我的麻烦？过了几分钟，风色幻想回复：“不是，你算哪根葱？”我为之气结，正要发狠话，这时风色幻想又来了一条信息：“你在江苏吗？”我们线下见个面吧。我当即回复：“我在苏州，你呢？”一样，明天下午三点，苏州科大对面的银山茶厅一楼。风色幻想干净利落的回复，不容一丝质疑。这时，风色幻想复活了，这是第一次，我们两个一见面没有硬来。我哼哼一笑，见面也行，但是你要让我看看你的样子，否则免谈。风色幻想有些无奈，回复：“好吧。”我瞪大了眼睛，仔细的瞧着。风色幻想站在杉树下。抬手缓缓地扯下了斗篷的帽子，顿时一捧如水的长发泄落下来。夜色中，一双绝美的紫色眼眸充满敌意地看着我。第二十九章，林一星。一刹那，我整个人都石化了。这是一个什么样的女孩？一双清丽绝伦的大眼睛，犹如一汪清澈的湖水，那样清纯地望向我。哪怕有什么肮脏的东西，有什么危险的东西，她一定也不曾看见。但是，这一双迷人的眼睛，却又透出一丝丝的少女的智慧与狡黠，让人为之沉醉。谁也没有想到，风色幻想是个 M、MM, M， 而且还是一个美的让人窒息的美女。让我看看你的样子。风色幻想直直的看着我，一双美丽的眸子里依旧带着嗔怪。我们互杀了 N 次，这是怎样的缘分？我摇摇头，别看了，我是叶灵，长得见不得人。脱下斗篷，少废话。他一字一句，不容置疑。我无奈点头，缓缓脱下了斗篷的帽子，顿时一张很骨感的脸出现在他的面前。风色幻想显然被吓了一跳。却又压住恐惧，道：“你现实里不会也这个德性吧？不会，比这个稍微帅一点。哼，记住了，明天下午三点钟，银山茶厅一楼靠右的位置。你现实里跟游戏里一样吗？”我追问：“这是我很关心的事情，这辈子就网友见面两次，第一次是件合意，非常震撼；第二次就是这次了，我可不想被恐龙。”风色幻想抿了抿，露出一丝笑容：“这个，其实我容貌略微调整了，在现实里难免会让你有些失望。”但肯定不至于太吓人。好，明天下午见。挥挥手，风色幻想回服兵城去了，而我则转身钻进了墓穴，取下头盔，连续在线 N 个小时，累坏了，泡了碗面，吃完就睡觉了。翌日醒来的时候，已经是下午一点了。杜十三在洗手间里洗澡，哼着各种下流的歌我爬起来洗漱了一下。当杜十三出来的时候，我们便出门吃饭了。饭桌上，十三问：“下午回去冲三十级？不，去见个人。”见人。十三来了兴致，女人，我点头。是谁？是何意吗？一定要带上我，哈哈。少来，不是何意，是风色幻想。什么？天榜第一的那个强人？全是，是女人。嗯，我点点头。下面一句话浇熄了十三正在升腾起来的欲火。不过他说自己不是什么美女，让我有心理准备。十三心中了然，拍了拍我的肩膀。你们几点见面？下午三点。OK。我在三点十分的时候给你电话，就说家里失火，你赶紧回来避难就行了。我咧嘴一笑，这个兄弟真是够体贴，而且经验丰富。
。两点多去了一下邮局，把何以给我的那张卡打包寄回给家里的老爸。一路上阳光照射在身上，那种灼烧锥心的感觉简直让人痛不欲生。我不知道我还能活多久。这张卡里面大概有几十万，告诉老爸密码是我的生日，给他养老。我心底深深愧疚，却又非常无奈。在小桥上坐了好久，也想了许多。不久之后，三点快到了，出发吧。科大距离我住的地方并不远，严格的说很近。因为在一年多前，我就是科大的学生，毕业之后废了，就在不远的小区里租了一套房子。回到母校，很有感觉，怀念那群牲口们。银山茶厅，新开的优雅小茶厅，装潢的很上档次，适合小情侣来这里恩爱。当然是恩爱，不是恩呐、啊。我步入茶厅之后，许多女生纷纷投来目光。嗯，这让我更加肯定。起床之后，略微打扮了一下，变帅了。一楼靠右的位置，我嘴里念叨着，一边走了过去，突然之间虎躯一震。整个茶厅靠右的一排位置，只有一个人，那是一个大约240斤上下的学生妹，坐在椅子上，压的那可怜的椅子，哀嚎不已。她一脸纯真的看着我，眼睛里很有人畜无害的纯真光芒。我咬了咬牙，你妹，这就是你说的游戏容貌略微调整，这，这简直就是被坦克碾压之后的彻底整容吗？恨意滔天，愿天下说谎的人都去死。我掏出手机， 3 0 2分，还有8分钟，尽快熬过去吧。故意装作很冷静。大咧咧的往学生妹前面一坐，我扬起了头，对她说：“小妹，下午好啊。”学生妹露出一脸灿烂的笑容，肥肉抖动地说：“帅哥，你好啊，你一个人吗？”说话间，我敏锐地觉察出气氛有些不对，这妞不是疯色幻想。就在这时，鼻尖飘来一阵清香，在我肩膀旁边荡漾着如水般的发丝。当我抬头看的时候，整个人都愣住了。一个明眸皓齿的小美女就站在我身后，盯着我看，长发飘飘，一双绝美的眼眸里满是戏谑。我疼得站了起来，怎么回事？你是折戟沉沙？他手里端着一杯下午茶，看着我，又看了看对面的学生妹，忽的笑了，那沁人的笑意恍若化开了一池秋水，品味很特别啊！我有些无地自容，尴尬不已，却又不知道说什么好，恨不得找个地缝钻进去。他扑哧一笑，指了指旁边的座位，坐吧，喝点什么？我摇头，不喝了，省点钱。把卡寄给了老爸之后，我只有两千多 RMB 了，还要保养十三这个白痴货。他点点头，说说吧，我们之间的事情怎么解决？很简单，以后秋毫无犯就行了。我坦言道。秋毫无犯，他露出一丝嗔怪的神色，道：“你们破坏了我精心准备了十小时的任务，居然还想秋毫无犯？”啊！我微微惊愕，破坏了你的任务？嗯。风色 M M 点头。第一次杀死那个叶灵哨兵队长之后，他会被复活，十小时后必须再杀死一次。而且是在他复活的十分钟内，否则任务失败。可是你和鬼谷子居然破坏了我的计划，就是因为这个，你就守鬼谷子一夜尸体。嗯，他认真的点头，一双绝美的眼眸透着真诚。我咬了咬牙，浑身一哆嗦，这 ma'am 绝对惹不得，否则以后有的苦头吃了。正在这时，忽然门口传来银铃般的笑声，三个 ma'am 走了进来，走在前面的一个飞快的来到风色幻想的旁边，笑道：“意义，下午不上课，跑到这里来，来约会。”他突然看向了我，脸上清晰的写着“误会”两字。风色幻想有些急了，马上解释：“青青，没有，那个，我那个。”他的舌头打结了一样，解释不出什么了。我微微一笑，看着他的窘迫样子，问道：“美女，意义的全名叫什么？”那 M、MM、M 露出惊愕的表情：“不是吧？你连他都不知道？你太衰了！我们科大堂堂的 N 届连任校花林艺兴，哦，游戏里的名字叫风色幻想。”我愣住了，林艺兴。这个名字貌似听过啊，猛然醒悟，在我毕业的那会，十三经常在我耳边提起，说什么大一的校花貌若天仙，美的天崩地裂，感情就是她。仔细一看，确实，林艺兴这种级别的美女已经是旷世级别的了。如果说何以美的惊世骇俗，那么林艺兴也确实可以称作是天崩地裂级的美女了。见我愣住了，林艺兴便说：“别听他们胡说，什么校花不校花的，其实我只是一个爱打金币的宅女而已。”我点头一笑，我也是，你也是宅女，靠！我是说，我也爱打金币。林艺兴眼嘴浅笑，好啦，跟你说个正经事。嗯，你说。林艺兴喝了口茶饮，伸出丁香小舌，舔了舔嘴唇。醉人的美态让人色受魂语。他冲我一笑，那个，在不久的将来，我要建立一个行会，想邀请你入盟。我想了想，断然拒绝，不加。那算了。林艺兴并不计较，笑笑。那么，至少可以当个盟友吧。嗯，这个可以。我点头。这时。林艺兴的女同学，那个扎着马尾辫的女孩问道：“意义，这个人到底是谁啊？是天纵里的人吗？”林艺兴点头：“嗯
，是的，青青。这个叫青青的女孩便伸出手来，对我笑道：“帅哥，你好，你在游戏里叫什么名字？”我伸手一握，道：“折戟沉沙。”啊！青青张大了小嘴，原来你就是那个天榜第二的折戟沉沙啊！吼吼，没想到真人还挺帅的嘛！我以为玩游戏不错的男生都是脏兮兮的宅男呢。我尴尬不已。T M D， 幸好出门之前花了半个小时梳妆打扮。林一心道：“行了，反正游戏里已经加了好友了，以后咱们算半个朋友。”为什么是半个？我问。因为你还不足够让人信任。他一针见血，接着又说：“在浮冰城，暗流涌动，我们需要统一一下战线，分清谁是最能够威胁我们的敌人。”谁？狂龙吗？切！林一心不屑的一笑：“那种小杂鱼就别提了，在浮冰城，他们还不配当我的敌人。那谁配？”你还有霸天道，我觉得倍有面子，便问独霸家族。没错，林一心笑了笑，就是他们。独霸家族是职业玩家的联合，很强势，我们都要小心哦。第三十章，木头人。正在这时，我的手机响了，接通之后，十三的声音传来：“陆晨，不妙了，我们家里失火了，快点回来。”我看着对面的林一心，这么一个养眼的大美女，管他家里失火还是地震呢？于是说：“你打幺幺九吧。”靠！没等十三靠完，我就把手机掐了。林一心听得真切，有些鄙视地说：“你对我的相貌挺有信心吗？”我有些尴尬。那必须。几秒钟，十三又打来电话，我在挂。再过几分钟，茶厅里风急火急地跑进来一个人，正是杜十三，远远地大喊着：“陆晨，你小子！”说到一半，杜十三愣住了，整个人像是凝固一样，因为他看到了林一心，一个只能在传说中看到的天崩地裂级的绝世美女。陆晨，你太不厚道！回家的路上。杜十三一直叨念着：“哎，林一心可真美啊！大一的时候含苞待放，现在更是娇艳欲滴了。我要是能摸她一下，哦不，亲她一下，死也值了。”我鄙视的看了他一眼，没出息，有点追求，行不行？你留下他的电话号码没有？没。靠，你这木头人！十三非常的恨铁不成钢，因为我对女人没有他那么敏感。不过，他刚才在茶厅里看到林一心之后，一个优雅的曲线撞在桌子上，这个倒是很让我记忆犹新。十三是个妖孽，传说出生时他爸爸被吓了一跳，毫不犹豫的伸手就把他塞回去了。这还是他自己爬出来才捡回了条小命。于是十三顺利出生后，许多 man 就面临着灾厄了。陆晨，你都跟林美女聊了些什么？十三追问。合作？什么合作？我哪知道？他说的。靠！杜十三搓了搓手，笑道：“陆晨，咱们应该牵上林大美女这条线。你看，她是浮冰城的风色幻想，数一数二的强人。”这种人在游戏前期就崭露头角，后期肯定也不会差。咱们牵上他，以后吃香的喝辣的，过着各种逍遥快活的日子。哈哈哈！我瞥了他一眼，瞧你那点追求，大丈夫勇敢果决，怎么能依靠女人的力量？林一心虽然很强，但是未必能比我强得了多少。我现在的岩石还比较大，一旦缩小到 0.3 秒以内，我保证他绝对不会是我的对手，是吗？杜十三瞪着我，鄙视道：“你还是不明白我的意思，我是说牵上了林一心。”就算是游戏里不能把她当靠山，现实里也可以抛她当女友的嘛。这么一个漂亮年轻的女朋友，到哪儿去找？我去死！你又王婆附身了。晚上在上线时，浮冰城的天榜已经不再是我和林一心的舞台，我们都是二十五级，调出等级前十了。想起来真是感慨。风色幻想是天榜上长期占据第一的强人，可是谁又能想到她居然是一个倾国倾城的大美女？寒冰港营地里修理了一线装备，然后买满药水。现在咱是大富大贵之人了。别说买一仓，就算是买两仓的药水也完全不成问题。来到营地外，哨岗处的 NPC 队长已经复活了，谈笑依旧。见到我之后，就抚掌笑道：“小骷髅，你又来了。看起来这些天你变得更加强大了。”我走上前，全凭领导栽培。NPC 队长听不懂我在说什么，只是叹息了一声，说：“最近寒冰港西侧来了一群讨厌的绿皮家伙，他们整天大吵大闹，甚至主动攻击我们的营地，我们必须立刻予以反击。”年轻的小骷髅，去吧。到寒冰港西侧找到那些绿帽哥布林，杀死一百只哥布林，并且带回二十个绿帽子给我。我点头释然，正是每个游戏里都有这么经典的怪物角色啊！哥布林，绿皮生物，动作敏捷，攻击力强大，在游戏的早期，这应该属于非常强大的生物了，至少比大耳兔要强得多了。哥布林的攻击力、防御力和气血都大幅度超过了大耳兔，是玩家初期升级的不二之选。而且，人形系怪物的经验和暴率都要略高一些，打哥布林其实是挺赚钱的。叮，系统提示。你接受了任务，哥布林的绿帽，任务等级 F 级中等，任务内容前往寒冰港西侧杀死一百只哥布林，并且收集二十个绿帽子交给哨兵队长法克，你将会得到非常丰厚的奖励。
。我一边接下了任务，一边庆幸着不用杀骷髅了。我的亡灵力已经升到了二级，还是杀生物比较好一些。打开地图，从林子里穿越过去。不久之后，我已然进入了一片开阔地区域。不远处，果然有一只绿帽胳膊灵拎着锈迹斑斑的铁锤，口中叫着晦涩的词语，一边跑一边左右摇摆，就像是影帝演出一样。绿帽胳膊灵，普通怪物，等级三十三，攻击，防御，气血。啧啧，又是等级超高的怪物，我已经掉回了二十五级，比哥布林低了八级，难怪任务的难度等级是 F 级中等。不管了，先干了再说。哗，整个人笔直的杀了过去，一团血色包裹着炫火刃的剑身。当切近怪物的时候，利刃之上猛然青光大涨，我的得意技能来了，猪刃 LV 二，二级猪刃狠狠的轰在了哥布林的脑门上，只听当的一声，剑锋荡开，偏斜了，未能造成重大伤害。187。哥布林嚎叫着，挥舞铁锤就发动了反击，可惜被我脚下移动给轻松的躲闪了。他的攻击速度实在是太慢，别说是利用我的预判了，就算是不预判，以我的能力也绝对能够躲过去。毕竟，我现在的岩石已经不再是当初那个可怕的三秒了。我冷静的快速打出了第二击，剑锋从下往上一挑，刚好刺入哥布林的面门。噗嗤， 3 1 2果然不能打他头顶上的小帽子，那里的防御正高，打不动。于是，我沉下身子，连续攻了数剑。而哥布林也哇哇的举着铁锤给了我一下，可惜攻击速度太慢了，他只出了一击就已经被我疾风骤雨般的攻击绞杀了。啪嗒，运气不错，第一个怪物就爆出了一个铁帽子，外加一个品质76点的大魔石，赚大了。继续，大魔石的价格比小魔石贵多了， 7 6点品质的大魔石价格差不多是76乘以20个铜板，也就是 15.6 枚硬币。以目前的 RMB 对率来看，这已经够吃一盆劣等的水煮鱼了。一个人游弋在森林里，将一个个哥布林放倒，杀得非常开心。杀了一会，忽然一个熟悉的人影来了，正是鬼谷子。这厮早早的起床继续练，由于装备还是二十多级的装备，效率很高。如今已经是二十三级了，与一个三十三级哥布林杀的难分难解，又是喝药水又是走位，可怜巴巴的终于赢了。也是哥布林帽子的任务。我问，鬼谷子点点头，我也没有发出组队邀请。两个人都在开阔地上杀哥布林，杀了一会，我回身道：“鬼谷子，昨天风色幻想到底杀了你多少次？十一次吧，不记得了。”你恨他吗？鬼谷子咬牙切齿，紧握铁拳，喝道：“我恨不得能把他扒皮拆骨。”她是个女生，我简单说了一句。鬼谷子一愣：“长得怎么样？”滚！哈哈哈。月夜，包裹里装满了绿头盔，飞身奔回了寒冰港，提交任务。叮，系统提示：恭喜你，你完成了任务。哥布林的绿帽，获得经验值 4,500 点，获得声望30点。刷，光华雨落，我升到了27级。越级别杀怪，那油水就是充足啊！只是药水消耗的太快，三个小时不到就已经花光了一包裹的药水，这样可不行。哨兵队长那里已经没有任务可接了，饥饿度已经低的达到了37点，于是去了一趟蘑菇森林。少女欣然正在树下采集新生蘑菇，见到我之后显得非常高兴，几乎三两步就冲到我身边，笑道：“大哥哥，你终于来了，我还以为你今天不来了呢。”说着，欣然从竹篮里取出了一块燕麦面包，笑道：“喏，给你的。”我点头接下。吃完之后，饥饱肚满了。嗯，又够我在游戏里走南闯北24小时了。从包裹里掏出了一枚品质99的大魔石，我把它交给了少女，然后说：“欣然，诺，这是送给你的。”啊！少女睁大了眼睛，一双纯洁无瑕的眸子里满是惊诧。她张大了小嘴，喃喃道：“是，是魔兽金河呀。”村里的巫师说：“只有强大的战士才能杀死魔兽，取走他们的金河。”哥哥，你是一个强大的光明战士吗？啊！我略一错愕，扛着炫火刃，咧嘴笑道：“是啊，我是非常强大的光明战士，守护一切正义。在浮冰城的境内，没有我打不倒的怪物。王公贵族们奉我为守护骑士，小怪兽们都给了我一个非常拉风的称号——奥特曼。”第三十一章，约定。少女眼中充满了崇拜，好厉害！哥哥，欣然将来张大了，想要当一个优秀的牧师，你可以带着我走出村子，去见识外面的世界吗？我点头，嗯，没问题。话出口时，忽的一阵悦耳的铃声响起。叮，系统提示：你接受了任务，约定。任务等级 S S S 级上等。任务内容：遵守承诺，帮助少女欣然成为一名银月联盟的牧师。我整个人都石化了，这算什么？一个小小的承诺，居然是 S S S 级的任务，那可是顶尖的任务，相当于神级任务啊！难道说系统出错了？一定是 T M D。那些程序员一定是喝了两斤二锅头之后才写下了这段程序。不过 ，SSS 级任务的奖励铁定非常丰厚。嗯。
再等等吧。游戏里的 NPC 成长速度很快，说不定用不到半个月，欣然就能成年，就可以去福宾城的牧师学院报名，进行一段奇幻的魔法学院之旅了。而我充当什么样的角色呢？想到这里，我不由得会心一笑，对身边的女孩说：“欣然，将来你去大教堂接受牧师传承，进入魔法学院，如果被人欺负，就一定要告诉我，我帮你教训任何敌人。”欣然扑哧一笑。美丽的笑容恍若天使，哥哥，我们约定了哦。嗯，又过了一会，欣然一直在讲述村里发生的趣事：什么猎户出门打猎被野猪咬了，又什么村里来了个五音不全的吟游诗人。总之，没有一件事情能够触发任务。这只是一个过场的剧情。虽然和欣然这个纯洁无瑕的女孩在一起让我感觉到很轻松，但是毕竟我是一个职业玩家，不是来游戏里玩 NPC 的 ，Lolly 养成的。于是告别了欣然，去了一趟野智岭，干掉山治无数，获得了 N 多肌肉。去福宾城存仓之后，再次转到来到遥远的野火原，搜寻了好久，终于找到了另一个天然山谷，里面依旧是许多的糯米植物。依靠着行军带的空间，把糯米采集一空，这才回到了福宾城。十三，过来，帮我买盐吧。发了个消息给好兄弟，不久之后，杰出高手杜十三披星戴月的赶了过来，买了满满一包裹的盐巴，跟在我身边，哈哈笑道：“我现在都快变成专职保姆了。”我瞪了他一眼，哪个保姆能有你那么丰厚的坟城？得了，便宜卖乖，鄙视你。哈哈哈！哈，杜十三放声大笑，脑门上浮现出无数魔法符文凝为两个大字“无耻”。开始烹饪合成，一个个魔法烹饪糯米团从我的手里神奇的变换出来。杜十三看得叹为观止。陆晨，这米团子的价格比街上的煎饼果子贵多了。我白了他一眼，开什么玩笑？这是有强大技术含量的。这小子目光投向了福宾城广场上摆摊的 M、MM、M 们，似乎对我的言论表示了非常的不屑。啧啧，那个牧师不错呀，一定奶水充足。十三流着口水，看着远处的一个 M、MM、M 说道：“我目光一瞥，顿时心里一抽搐，啊，那是慕容明月。慕容明月，古剑魂梦工会的核心成员，和一手底下四元猛将日月星辰排行第二的人物。没有想到，居然在这里见到了他。月色下，慕容明月身穿一件灰色法袍，应该是白色装备，但是这并不能遮住慕容明月的艳丽。明目善睐的他，一个眼神就足以让人沉醉，挺纯真的美貌倒是其次。”重要的是，他胸前的一对风鸾实在是巍峨惊人，仿佛要撑破那件法袍一般。这种裂衣而出的感觉，绝对能让人窒息。十三看得口水横流，他已经要窒息了。十三露出这种表情，也就只有三次：第一次是见到落落大方、风华绝代的何毅；第二次是见到清丽脱俗、明眸皓齿的林一心；第三次，嗯，就是见到波涛汹涌、惊为天人的慕容明月了。我瞪了十三一眼，低声道：“靠，把持着点 ，T M D， 不要露出马脚。”我可不想让明月姐认出我来，啊！十三抹了一把嘴角的口水，说：“陆晨，我想追求慕容明月。”我言辞拒绝，少来，门都没有。为啥？因为靠，我怎么知道？反正就是不行。上次你还要追求何意，这次又转移目标了。十三无奈道：“后来我看过报纸，何意是 GGS 的亚洲区域副总裁，或许不久的将来就升任为总裁，他的地位实在是高出我太多了。我可不是癞蛤蟆。”这点自知之明还是有的吗？说着，十三眼里冒光，紧紧的盯着我。陆晨，你跟林毅心灵大美女到底什么关系？没关系。呜，十三悲从中来。为什么你跟林美女、何意和慕容明月都有关系？说着，他抓住了我的脖子，拼命的晃，让我的脑袋像是拨浪鼓，一边晃一边悲戚的问道：“快说，林美女是不是看上你了？是不是看上你妹啊？”我推开了他的手，说：“我和林毅心只是游戏里合作的关系。”没你想的那么不堪和复杂，我和何意只是游戏里的盟主与属下关系，一样很清楚。而我和明月姐只是游戏里比较熟而已。正在这时，一个清新甜美的声音从身后传来：“我们的关系很不堪复杂吗？”我转身一看，吓得魂飞魄散。不知何时，风色幻想 M、MM, M， 也就是林毅心正站在我们的背后。此时他已经收了斗篷效果，那白色斗篷化为一袭披风披在身后，这倒让他一头乌黑的长发如水泄落，雪腻的脸蛋吹弹欲破。一双紫色的眼眸让人不敢正视，实在是美得不可方物。林一心的装备很精良，身穿一件别致的银色胸甲，流线优雅，将少女傲人挺拔的身姿彻底凸显出来。特别胸前的两个轮弧设计，那惊心动魄的雪风简直看得人热血沸腾。再往下，裙甲之下，一双雪腻的长腿上覆盖着细细金属符文，踏着一对咖啡色野蛮战靴。此时的林一心给人的感觉只能用两个字来形容了：女神。咕咚，咕咚，我咽了口口水，随后。十三也咽了口口水，两人对望了一眼，均投给对方鄙视的眼神。林一心哼哼笑了声：“陆晨，你这家伙，算了，我去做任务了，回见。”说着，林一心与我擦肩而过。走出城门的时候
，头也没回的伸手在空中摆了摆，表示再见了。我和十三凝固了好一会，继续制作魔法烹饪吧。林一心的美实在是太震撼了，以至于周围不少玩家在林一心走后三分钟内依旧张大了嘴巴，许多好事之徒更是想要追随。可惜风色幻想的名号在浮冰城可谓是如日中天，谁敢惹这种强悍的 M M？ 不久之后，耳边传来一阵系统铃声，叮。系统提示：恭喜你，你的烹饪术技能等级加一。呼，终于烹饪三级了，我可以去搜集原料进行三级的烹饪合成了。二级烹饪都能卖得那么贵，三级自然就更加不必说了。现阶段的玩家都不到三十级，二级魔法烹饪足够使用。可是等到大家过了三十级之后，想要挑战 BOSS 或者是 PK 的话，还是必须要使用三级烹饪的。正在这时，我的心脏忽然突突的剧烈跳动起来，两个熟悉的人出现了，药店旁边。两名玩家正在购买药水，头顶上的 ID 是那么的显眼。烈日 LV 2 6战士，慕容明月 LV 2 5牧师，正是许阳和慕容明月两个人。我大气不敢出一声，看着他们两个擦肩而过，耳边传来他们的交谈声。许阳，哎，老大只是创建了账号，这游戏开服都快一个星期了，他却连一次都没有进来过。慕容明月，因为陆晨走了。许阳，你问过老大没有？他什么时候上线？他一天不上线。我们古剑魂梦就像是一天没有魂一样，慕容明月叹息道：“再等等吧，我最近几乎每天都在安慰 Eve， 也不知道要过多久，他才能从失去陆晨的阴霾里走出来。”两人渐行渐远，直至消失在丛林中。杜十三拍了拍我的肩膀，淡淡道：“兄弟，坚强点。”我笑了笑：“没事，咱们卖糯米团吧。”好，两百多分糯米团，每个十英币，每组一金币，在半小时内清销一空。其实我们的卖价已经相当之高了。可是供不应求的现状，却让我们发了一笔横财。浮冰城里高手如云，想要一鸣惊人的行会与工作室不在少数。而为了在游戏前期占据稳定的优势，这种补给品是绝对不可缺少。偏偏大部分的玩家找不到糯米，也智灵等原料产地，找到了又打不过，于是被我这种实力与嗅觉兼备的人抢了先机。看看包裹里， 3 4枚金币了，估计应该已经可以问鼎浮冰城富豪榜。递了10金币给杜十三，笑道：“拿去学技能。”那么多，杜十三有些惊愕。没事，拿去买药水也行。嗯，第三十二章，丛林巨蟒。杜十三买好药水，跟几个人组队练级去了，而我则提前来到了城外。接下来该选择一个练级点，冲击三十级了。三十级绝对是天纵的一个分水岭，玩家达到三十级之后，就可以学到更多的技能，并且可以拥有最多不超过三个宠物，带宠物战斗，那就事半功倍了。首先打开一下浮冰城的等级天榜，赫然发现又是一个大变样。一霸天刀二十九级职业战士，二翻云覆雨二十九级职业魔骑士，三丹书铁器二十九级职业战士，四独霸奇神二十八级职业魔骑士，五独霸剑神二十八级职业弓箭手，六风色幻想二十八级职业光明游侠，七独霸法神二十八级职业法师，八独霸战神二十八级职业战士，九折戟沉沙二十七级职业。亡灵剑士，十青青水乡二十七级职业弓箭手，我勉强排在了第九名。林一心则和我刀来剑往杀的两败俱伤，也只排在了第六位。第一位则被霸天刀给占据了。这个人果然很不简单，那么短的时间内就能冲到二十九级，绝对是有一把刷子的。不出意外的话，林一心是应该有某种练级优势的，要么是初期就得到了神器级别的宝贝，要么就是有非常强悍的练级刷怪技能，否则他的升级速度绝对没有那么逆天。另外。独霸家族除了霸天刀，还有四个人占据着天榜的席位。这么一来，天榜前十里竟有五个人是独霸家族的人，真可谓是声势滔天了。此外，还有两个新晋的高手，翻云覆雨、丹书铁器这两个人后来居上，不得不防。这两个人必非等闲之辈。正要离开，忽然“滴”的一声，系统提示：玩家丹书铁器申请加入你的好友，是否接受？略一错愕，找上门来了。天榜上的高手怎么会找上我？到底有什么事情？是要较量还是要决斗？我有些忐忑，略一思索，怕毛。确认申请，几秒钟后，丹书铁器发来了消息：“折戟兄弟，你的烹饪术是不是已经到三级了？”“是的。”“有什么事？”“我毫不避讳。”“是这样的，我想要向你购买五十份三级烹饪，就是六十秒钟内加三百点魔法的那种，价格由你定，一天内需要，你能搞定吗？”我沉吟一声：“用户上门不能拒绝，而且这个丹书铁器看起来人还不错，值得一交。”于是，我回复道：“好的， 2 4小时内我再找你。5 0份三级烹饪，每份价格50英币，有问题吗？”过了大约两分钟，估计他也懵了。
，我开出来的绝对是天价。现在许多玩家甚至连十银币都拿不出来，我居然开口就是五十银币一份，简直就是狮子大开口。但是我有我的看法，如此需求三级魔法烹饪的人，一定是要去打 BOSS。牧师的二级治疗术需求魔法很多，不用三级烹饪的话，确实是顶不上来的。牧师没魔了，整个队伍就断奶，那样的话损失就更大了。所以前期买魔法烹饪的钱只是预期投入而已。不出所料，几分钟后，丹书铁器回复道：“没问题，五十银币一份，不限于五十份，越多越好。” OK， 就这么定了。回见，回见。我略一思索，一边狩猎食材，一边练几把，这样冲级和赚钱两不误。昨天打听到十三身上就还有几百块钱了。再不进账，我们两个都得去喝西北风。打开烹饪术技能，三级食材配方映入眼帘。青椒肉团需要青椒乘十，糯米乘二十，鸡肉乘十，盐巴乘十五。回复魔法三百点。糯米、鸡肉和盐巴都是有库存的，唯一缺少的就是青椒。而青椒是四级的食材，必须有四级狩猎才能采集。很巧的是，我几乎横扫了野火源的糯米林，就在半天前，狩猎技能达到了四级。其实我并不是狩猎技能最高的人。但我在狩猎玩家中等级最高，在高级玩家中狩猎最高，这就是文武兼备型的高手。哈哈，打开论坛，搜索青椒，这个已经在资料库里公布了。整个浮冰城的区域里，只有一张地图出产青椒——寒风峡谷。寒风峡谷位于寒冰森林及南方边陲地带，距离浮冰城非常的遥远，大约一个半小时的行程。中间毒蛇猛兽丛生，一般的玩家根本不用考虑过去，因为你尚未抵达寒风峡谷，就已经被沿途的怪物请回来了。不入虎穴，焉得虎子？我决然打定了主意，回身进入浮冰城，花了二金币买了一张回城卷轴 ，N N D 又被多宰了一金币。现阶段的回城卷轴简直就是奢侈品，普通玩家根本就买不起，也就是我这种发了笔横财的人才会舍得买。出了浮冰城，一路杀向寒风峡谷。路途之中，三十级的哥布林，三十二级的史莱姆，二十七级的野狼，三十一级的狗头人，全部不在话下，几乎是一路血洗到了寒风峡谷。原本路上还能看到三三两两的组队玩家，随着我的深入，已经没有玩家了。只有我一个人孤零零的提剑行走于丛林中，炫火刃泛着淡淡的火光。这把攻击高达四十点的青铜器冰刃惹得许多人眼红，但是我的名字就高高挂在头顶，折戟沉沙，天榜名人，哪还会有不长眼的人上来招惹？打开大地图，距离寒风峡谷不太远了，最多十分钟的行程。正在这时，前方的景色已经变成了黑色森林，苍茫一片，隐隐有鬼哭狼嚎之声，看起来是一个高阶的练级区。我心里纠结了好一会，说实话。以我二十七级的实力，实在是不应该进去。可是不去寒风峡谷采集青椒的话，却又心有不甘，最终铤而走险，为了金币和女人，勇敢的上了。叮，系统提示，你进入了中立地图——黑森林。果然，这里已经属于高阶地图了。我提着炫火刃，小心翼翼的往前移动，突然之间闻到一股血腥气息，有东西来袭了。嘶嘶，借着月光，赫然可见一头巨蟒出现在树杈上，昂起了头颅。一双褐色的眼睛泛着冰冷的光芒，性子吐得很长，看得人直反胃。丛林巨蟒，普通怪物，等级35攻击、防御、气血，无属性显示。等级高出我太多了，逃跑是来不及的，硬着头皮上了。哗！我顺着笔直的路线趋近，重重一剑落下，劈在了蟒蛇的头颅之上。只听“嚓”的一声，利刃居然在他的鳞甲上带出火星，一个低微的伤害数字飞起1 4 6靠！这才打掉不到 10% 的气血，丛林巨蟒嘶嘶狂吼，脑袋猛地一伸，便扑咬下来，速度太快，无从躲避。咔嚓，肩膀上传来撕裂般的疼痛，中招了。爹，战斗提示：丛林巨蟒对你进行攻击，造成217点气血伤害。要命，这怪物的防御已经相当于 BOSS 了。我急退数步，灌下了一个血瓶，同时匆忙一瞥，丛林巨蟒浑身都是绿色鳞甲，唯独七寸处泛着淡淡的银色。打蛇打七寸，弱点位置就是那儿了。不带回满血便冲了上去，炫火刃包裹上一层青色光晕，朱刃技能裂空而下。414丛林巨蟒发出一声惨嚎，气血猛掉了一大截。很好，这样的攻击才给力吗？脚下快速游离，一个个完美的弧线在丛林巨蟒的脑袋周围划出。我之所以走位，就是因为巨蟒的脑袋必须正对目标才能发起攻击，但是他转头的速度较慢，这就有机可趁了。啪啪， 2 2 4二百一十九，又被蟒蛇击中了两次。就在我快要倒地阵亡的那刻，丛林巨蟒连续受到我四剑弱点打击，终于挂了。哗啦，爆出了两样东西：一个品质七十九的大魔石，另外还有一个绿色的小袋子。拿起来一看，似乎没用。丛林蟒毒囊，三级物品，含有剧毒，似乎是制药需要的特殊材料。反正对我来说是没用了，丢进包裹。
回城看看卖店能值几个钱。伸出手，对着蟒蛇的尸体，死亡攫取。叮的一声，一个黑漆漆的东西出现在我手里，居然是一杆枪，一杆品级还不低的长枪。丛林之矛，黑石器，攻击1 5杠二十力量加 3， 需要等级24。看到这个，我不由得哈哈大笑。谁曾想杀个怪物没爆出东西，却让我搜尸体搜到了。将丛林之矛丢进了包裹，等回到浮冰城的时候卖一下。这玩意的攻击力不低，说不定能卖出一个好价格来。等到心情平静下来，再次看向前方，黑森林边缘出现的怪物就有35级了。里面出现的怪物岂不是要人老命？难怪一直没有人能做出三级魔法烹饪。这原料在黑森林的后方，根本就没有人能过得去吗？静谧的森林，沉寂的天地，一只只斑斓的萤火虫在草丛间飞舞追逐，炫火刃泛着淡淡火光，上面沾染着斑驳血迹。地面上倒着一头刚刚被杀死的蟒蛇，我已经不记得这是我杀掉的多少条蟒蛇了，只知道我的经验涨了许多，已然达到了29级。丛林蟒蛇的经验实在是太丰厚了。第33章，精灵蟒王。呼，舒了口气，看看包裹里，绿色的毒囊收集到了45个，也不知道这玩意到底有什么用。原本是沿着黑森林里的小径向前挺进，一个个的引出丛林蟒杀掉，可惜我失算了，在黑森林里转悠了整整四个小时。一个残酷的现实摆在我面前，迷路了。地图上昏暗一片，看不到未探查区域，只能大致知道寒风峡谷的方向。提着炫火刃，我带着自己的小跟班，一头凶猛的骷髅蟒，看起来像是恐龙化石的骨架，等级25已经可以帮忙当肉盾了。这也是我能够在危险的黑暗森林里活到现在的杀手锏。亡灵召唤的妖仆不可回收，死就死了，一点也不心疼。正在这时，呼的一阵铃声回荡在天空之中，叮，系统提示。玩家霸天刀成功达到三十级，成为浮冰城第一名三十级玩家，特奖励经验值三千点，声望值二百点。好家伙，霸天刀的升级速度真不赖啊！我微微惊叹，不过转念一想，若不是我和林一心火拼了一场，双方掉了好几级，浮冰城第一个三十级的头衔何时轮得到霸天刀？爹，一条信息来自林一心，诺，看到了吧？我们两个掉了 N 级，让霸天刀和毒霸家族占了便宜，人家双赢，我们双输。我有些无语。回复，这不是我们一个人的责任，好不好？他飞快发了一句：“作为一个男人，要勇于承担责任。”我不由一笑，回复：“好，我会对你负责。”过了大约半分钟，估计林一星已经气得火冒三丈了。终于，他回复我说：“我还没吃早饭呢。”那有什么关系？那我就没有力气揍你了。搬回了一程，林一星很得意，发来一个可爱的笑脸符。我恨恨地继续向前，一定要在天亮之前找到青椒的生长地点，否则就宰不到丹树铁器的金币了。走不多远，忽然发现周围的环境略有改变。仔细一看，地面上的小草都已经大半枯萎，叶片上一片漆黑，似乎是中了剧毒的症状。我抬起头，握紧了炫火刃，心里已经预感到我遇到非常强大的敌人了。哗，夜风吹得枝叶摇晃，夜空中一对血红色的光芒正紧紧地盯着我。接着昏暗的月光，我顿时被吓得浑身一颤。那赫然是一头巨蟒，一头真正意义上的巨蟒，身躯粗壮如大树树干，泛着金色光芒。长度至少在15米以上，更可怖的是，如同斗大的头颅，张开血盆大口，吐出满是血腥气息的性子，一双无情的野兽之眼紧紧地盯着我。精灵蟒王一级上等 BOSS， 攻击、防御、气血、技能，完全看不到属性，但是可以确定的是，这个 BOSS 绝对不好对付，说不定等级已经达到40级左右了。心底暗暗叫苦，屋漏偏逢连夜雨，我只是一个采青椒的小骷髅，偏偏却让我遇到了精灵蟒王这个级别的 BOSS。这玩意大概是黑森林的守护者了，能够遇到他，到底是我的运气还是我晦气？紧握炫火刃，我死死地盯着精灵蟒王要战。既然遇到了，就不能怯退，那可不是本大侠的一贯作风。身后，青火斗篷随风摇摆，青火斗篷的22点防御也是我的依仗之一。22点防御7点体力，让我的总气血达到了610点，应该还是有一丝机会的。嘶嘶，精灵蟒王吞吐着毒性子，死死地看着我，突然之间发动了突袭。整个身体弹射而来，大口张开，非常的吓人。我看准机会，脚下顺地一滑，堪堪的避过了 BOSS 的这一击。同时，炫火刃青光大盛，诸刃技能裂空而下。擦！正中 BOSS 的七寸处，让人惊喜的伤害数字飞起三七六。376, 不错，能够破防御了，那么杀死 BOSS 就完全不成问题。可就在这时，精灵蟒王速度极快的向我吐出了一口毒液，顿时浑身酥麻，气血开始飞快的吊着。爹，战斗提示。你已经中毒，每十秒钟失去当前 5% 的气血。啪！ 4 1 0铁鞭般的蛇尾抽打在我的胸甲上。
那件黑石器的胸甲转眼就耐久磨损光了。BOSS 的攻击伤害实在太猛了，我灌下了一个血瓶，不能再硬拼了。速度如电的闪身移动向右方四十五角方向，同时身体一矮，从两棵大树间穿了过去。好。精灵蟒王扑咬了上来，张开血盆大口，扑哧一声，竟咬在了大树之上。而那一对毒牙则深深地陷入了树干里。顿时，蟒王拼命地挣扎，可惜毒牙太长，几乎将树干给穿透了。结果，咆哮声阵阵，两棵大树被拖拽的地动山摇。我眼睛一亮，机会来了！万万没有想到 ，BOSS 也会有失误的时候，这简直是老天赐给我的大好机会啊！闪身来到 BOSS 身侧，脚下游离不定地避开他的尾巴扫击，同时将一件件的印在 BOSS 的七寸处。擦擦擦！连续砍了数剑，终于扑哧一声，两片金色的鳞甲飞起，精灵蟒王的防御层被破掉了，防御力大幅度降低。好，轰然一声，一棵大树被连根拔起，精灵蟒王甩了甩脑袋，将树干撕碎，再次恶狠狠地看着我。这个讨厌的小骷髅已经就像是毒锥一样，让他难受。作为丛林王者的存在，精灵蟒王已经暴走了。扑哧，四百四十七，腰间一痛，被 BOSS 当头咬了一口，幸好没把我吞下去，急忙喝了口血瓶，再来一次就完蛋了。情势紧急，千钧一发之际，我拼了，飞速的按下了遁地的技能按钮，唰，整个人化为一道血光消失，光芒渐渐没入了地面。我大气不敢出一声，老天保佑精灵蟒王的洞察能力不强，否则真破我的遁地，那我就要在这里壮烈了。心脏砰砰砰的跳个没完。让我惊喜不已的是，那精灵蟒王徘徊了几秒钟，居然昧死了仇恨值了。机会来了，急忙灌下了几个血瓶，回满气血之后，我缓缓的地下遁走到了合适位置。一片密林树林和精灵蟒王的中间，哼，你不是超强的丛林之王吗？那么，我今天就要让这片密林树林成为你最终的葬身之地！刷，血光大盛，我已经冲出了地面，仇恨值迅速恢复，精灵蟒王飞速追来，而我则义无反顾地冲入了密林。我的身体侧着只有30厘米的宽度，可是精灵蟒王的身躯直径则至少是50厘米，我看得很真切。这片密林树林里，许多树木之间的间距根本就不足50厘米。这样的话。我就有机可趁了，嗖嗖，闪电般的穿过了几棵大树之间。精灵蟒王虽然是 BOSS， 智能却并不高，他循着我的移动路线追来。结果，蟒蛇长长的身体在树林间蜿蜒而行，动辄撞的铃木动摇，而我则像是蜻蜓点水般的轻松穿过一个个大树间隙。整个黑森林都几乎充斥着精灵蟒王的愤怒嘶吼，蛇也有逆鳞。而在刚才的战斗中，我已然接下了精灵蟒王的逆鳞，他不怒就怪了。扑哧，扑哧。林立的树干撕扯着精灵蟒王的伤口，我之前的攻击生效了，荆棘将 BOSS 的伤口豁开。不久之后，精灵蟒王已然伤痕累累，气血不断的下降。看着狼狈不堪的精灵蟒王，我不由一笑：“千里游龙啊，就是这个样子。”时间一分一秒的过去，黑森林里闹得天翻地覆，荆棘的刺锥上留下一片片蟒蛇的鲜血，腥气弥漫在空气中，令人作呕。我三两步急行，掏出药水补充了一下被 BOSS 抽掉的气血。这毒液实在是太要命了。若不是我的药水充足，怕是已经被毒死了。密切关注着 BOSS 的气血越来越少了，在我四季的攻击下，精灵蟒王的气血已经从 80% 降低到了 15% 左右，眼看已经可以搞定了。我心底兴奋不已，这条蟒蛇 BOSS 如果挂掉的话，绝对会是天纵里第一个挂掉的高阶 BOSS。光是那个恐怖的攻击力，就不是普通人能承受的。饶是我身上有青铜级防御器，才能周旋一二。换了普通团队过来，就算是魔骑士，也只有被秒杀的份。嘶嘶，几分钟后。弥留之际的精灵蟒王发出垂死的嘶吼，他的王者之风早已经消失不见。此时非常的狼狈，脑袋上的鳞甲被我劈飞了许多，偏偏他长长的身体成了累赘，错综复杂的丛林地形成了他的葬身之地。眼看 BOSS 的气血已经只剩下一丝血皮，我毫不犹豫的持剑上了，唰，一道青色光晕笼罩在炫火刃之上，诸刃技能破空而下，并且我身形微微倾斜，是大力臣的一击，根本就不给目标一丝闪躲的机会。纵然是诸刃技能降低了不少命中，也完全没有问题。噗嗤，鲜血飞溅，一个大大的伤害数字飞起，七二四，致命一击！嗷、哦、嗷、哦，精灵蟒王一声嘶鸣，最后的气血也消失了，巨大身躯缓缓倒下，终于挂了。刷刷，金光泄落，我连升了两级，已经是三十一级了。可是我的目光却紧紧地盯着精灵蟒王的身下，爆出装备了，一把泛着银光的匕首正躺在草丛里，另外。还有一本紫光闪烁的技能书，第三十四章，月刃。按捺不住心中的狂喜，飞掠上前，一把就将匕首和技能书都捧在了手里。精灵蟒王是高阶 BOSS， 出品的装备肯定不俗吧？那匕首泛着银色的光辉，刃锋流线优雅，把柄上更是浮动着一轮残月的符文，看起来秀美之极。
。当我看到武器属性的时候，更是惊得目瞪口呆了。月刃、金铁器，攻击四十杠七十五，力量加九，附加提升使用者百分之一的攻击力，需要等级三十。金铁器居然是金铁器，这把匕首是极品，绝对的极品。进入天纵以来。我从未见过比这个更加强悍的装备了，攻击力高达75点，几乎是炫火刃的两倍。可惜我是剑士职业，手持匕首的话没有剑系金砖加成，攻击力和攻击速度反而下降 35% 那样反而就不划算了。算了，这么强悍的匕首，回头进城卖掉吧，应该能卖出非常不错的价格。将月刃丢进了包裹，我拿起另一件战利品，那是一本紫色技能书，书面上泛着紫色光纹，一股强大的力量蕴含于其中。赦免。对目标进行一次伪装打击，无法造成攻击，但你的下一击将会无视该目标 50% 防御，并且提升 35% 的攻击力。需要等级30需要职业近战系。一时间，我整个人都石化在了那里。赦免，第一击佯攻，第二击就不叫赦免了。无视 50% 防御，攻击力瞬间加成 35% 这第二击称作为神罚也不为过了。刷，光芒一闪而过，赦免已经出现在我的技能栏里。一级的效果是无视百分之五十防御，提升百分之三十五的攻击力，等级升高了之后，效果应该更强。这一招绝对是我以后杀怪 PK 的王牌绝技。纵然碰到霸天刀这样的强人，会有极高的胜算。先找一个怪物试试招再说。我目光一瞥，不远处，一条倒霉的三十五级蟒蛇被我看中了，大步流星的扑了过去，整个人笔直的杀向怪物，炫火刃凌空划出一道紫色弧线，刚好落在了蟒蛇的脑门上。赦免 ，miss， 意料之中的 miss 掉了。这条蟒蛇马上被打上了赦免标记，而我的下一击也雷霆万钧的落下，炫火刃包裹着青色光华，赫然是我目前的最强杀招——猪刃。噗嗤，利剑深深的切入了怪物的身体，一个惊人的伤害数字飞起，一千一百四十九，飞速补上一剑，秒杀了。我看着怪物的尸体，忍不住的哈哈大笑，大杀气啊，大杀气！这个赦免技能绝对是超级大杀气，赶紧练到三级吧，效果应该会更加强大。这次是绝对的大收获，不但打到了一个金铁器匕首，还学到一本非常霸道的技能书。今天的 RP 果然是爆发了，我喜滋滋的来到了精灵蟒王身边，伸出五指大喝一声：“死亡攫取！”刷，系统提示：恭喜你，你搜索到了巨蟒鳞片乘25包裹里出现了25个鳞片，三级铸甲材料，品质全部是满值100。这个应该是绝对的超级好材料了。用这种鳞甲打造出来的铠甲和皮甲，都是加不少附属性的，就像是月刃匕首上加了 1% 的攻击力一样。别小瞧这区区的 1% 这种附加属性在游戏后期将会成为判断装备优劣的一大标准。没有附加属性的武器，就算是攻击力高，一样不会太让人瞩目。BOSS 的尸体快速刷新了，地上却残留着闪闪发光的晶石。NND 居然把石头给忘了 ，BOSS 爆出来的石头肯定不一般。三块石头并排躺在草丛里，我沉身捡起，石头在手心里泛着光泽。一股神奇的魔力侵入掌中，幻魔石三级魔石蕴含着强大的魔力，品质97幻魔石三级魔石蕴含着强大的魔力，品质100幻魔石三级魔石蕴含着强大的魔力，品质99我看的有些呆了，好高的品质，王者出品就是不一样。这三块石头每一块的价格都在五金币以上，这是确定的事情了。心里踌躇满志，发财了！这一趟的收获绝对是发了一笔财。现在是游戏前期。一枚金币的线下交易已经被炒到了100人民币左右，这三块石头加上我包裹里的金币，足够一个白领几个月的薪水了。揣了一包裹的好东西，继续向前。可以说，打完了一个精灵蟒王之后，我的实力已经完全提升了一个层次。特别是赦免这个超强技能，简直就是杀人越货的终极杀招。拨开林间之夜，眼前忽的一亮，终于出了黑森林。再往前不远，我已然开始飘飘欲仙了。森林边缘出现了一个偌大的峡谷，赫然就是寒风峡谷，浮冰城境内青椒的唯一产地。提着炫火刃，我飞也似的冲进了峡谷，避开峡谷里的土著、三七级的嗜血豪猪，然后游走于峡谷内森林边缘。一丛丛半人高的植物，长相喜人，不是青椒还会是什么？哈哈哈哈，我狂笑着，伸手进行狩猎技能中的采摘。叮，系统提示：你采集获得了青椒乘三，狩猎技能熟练度加四。叮，系统提示：你采集获得了青椒乘三，狩猎技能熟练度加四。叮。系统提示：你采集获得了青椒乘三，狩猎技能熟练度加四，太爽了！这若大峡谷里的青椒总数并不算多，甚至可以说是罕见植物了。而我所在的一片区域正是青椒的密集地，毫不停留地进行着食材采集。整整四个小时过去，寒风峡谷里的青椒已然被我采集了七七八八，而我的狩猎技能也涨到了四级百分之五十六了。
。作为一个狩猎技能的先驱者，资源来得何其容易！若是等到成千上万的狩猎玩家等级升高来到这里，恐怕根本就抢不到几个青椒，只能坐着等植物刷新了。那绝对是一个非常煎熬的过程。看看包裹里，几乎满了，除了装备、石头和必需物品之外，全部塞满了青椒。五十份叠加一个空格，整整四十七组。毫无疑问，这些青椒已经够我使用很长一段时间了。毕竟三级魔法烹饪只要十个青椒，需要量并不算太高。喜滋滋地掏出了回城卷轴，准备发财大计了。顺手点开浮冰城等级天榜，赫然发现我并不是第一名，只排在第三位而已。一霸天刀三十二级职业战士，二风色幻想三十一级职业光明游侠，三折戟沉沙三十一级职业亡灵剑士，四翻云覆雨三十级职业魔骑士，五丹书铁器三十级职业战士，六独霸奇神三十级职业魔骑士。七独霸法神三十级职业法师，八独霸战神二十九级职业战士，九独霸剑神二十九级职业弓箭手，十青青水乡二十九级职业弓箭手。惊叹，林一星的升级速度真不是盖的，转眼之间就已经三十一级了，与我保持了同一水准。看来他在这几个小时里肯定也遭遇并杀掉过 BOSS， 否则杀普通怪的升级速度绝对没有那么强悍。捏碎回城卷轴，刷。出现在浮冰城中，这次极主城依旧一片繁华。广场上密密麻麻的玩家在交易，或者是组队，络绎不绝的人群就是商机的所在。来到仓库那里，将青椒大部分存了进去，随后取出了一部分糯米、鸡肉和盐巴，召唤出烹饪界面，放上十份青椒、二十份糯米、十份鸡肉和十五份盐巴，随后开始合成。叮，系统提示：恭喜你，你制作出了青椒肉团成一，烹饪术技能熟练度加五。叮，系统提示。恭喜你，你制作出了青椒肉团成一，烹饪术技能熟练度加五。叮，系统提示：恭喜你，你制作出了青椒肉团成一，烹饪术技能熟练度加五。看着一个个三级烹饪从手里出来，这绝对是一个非常有成就感的过程。毕竟现在恐怕整个浮冰城，乃至整个中国区，也只有我一人能制作出三级烹饪。六十秒内加三百点魔法，这绝对是高级魔法师的必需品。因为一级法师技能消耗十点魔法值，二级就消耗二十点。三级技能更是消耗可怕的三十点，三十级的法师每三秒钟发射一个冰刃术，一分钟就要消耗六百点魔法值，不吃高等烹饪是肯定不行的。因为一个法师不能释放魔法的话，那就等同于一个废物，没有任何一个队伍需要废物。现阶段，大部分法师都购买便宜的一级烹饪苹果酱来补充消耗，只有高级法师才会去购买二级或者三级的烹饪。半小时后，一百份青椒肉团出现在我的包裹里，这些都是白花花的银子啊！打开好友列表。找到了丹书铁器，我发送了一条消息：一百份三级魔法烹饪青椒肉团，每份五十银币，合计五十枚金币。准备好钱就过来，我在浮冰城东门广场，只等你十分钟，快点！丹书铁器飞速回复：稍等五分钟。几分钟后，一个身穿暗黑色铠甲的高级战士出现了，赫然就是天榜上的名人丹书铁器，一个十足黑马型的高手玩家。真快啊，半天不到就完成了三级烹饪的制作了。丹书铁器哈哈笑道：“折戟沉沙兄弟。”你一定也是工作室成员吧？没有同伴之间的配合，采集食材是不可能在这么短的时间完成那么多三级烹饪的。我不置可否的一笑，交易吧。好，打开交易界面，我放上了100份青椒肉团，而丹书铁器则出手阔绰的交易了50枚金币。这一单交易太豪爽了。交易完毕，丹书铁器点点头就离开了。我环视了一周，在广场中心站定，大喝了一声：“摆摊了！三十级金铁器匕首，攻击七十五了，加九点力量。”练级 PK 必备的神兵利器，有需要的刺客朋友来买啊，价高者得。摆下了摊子，将月刃放在了上面，并不标价。顿时，人山人海的涌了过来，众人皆惊：靠，我们连黑石器都还没有凑齐，连青铜器还没有见过，这个人已经打出金铁器了。我暗暗得意，开玩笑，咱挑战的可是超过35级的 BOSS 啊，劳心劳力，鞠躬尽瘁，半小时杀 BOSS， 能出一件这样的装备，其实也算是合理。这时，一名29级刺客玩家蹲下身。充满诚意的看着我，兄弟，我出二十金币买下这把匕首，但是你要等我一小时，我才能凑足金币，行吗？二十金币，以现在的金币和 RMB 对率来看，这就意味着两千人民币，很贵了。不过我并不满足，这把金铁器匕首实在是太强了，我心目中的要价绝不低于五十金币。一时间，大群的刺客玩家和弓箭手玩家看着月刃流口水，却没有一个能够叫得起价格，毕竟在现阶段，这属于神兵利器了，价格肯定非常吓人。靠，那么好的武器！我要是有这么一把匕首，带老婆练级就快多了。是啊，这么好的武器肯定贵啊。
我估计低于一万块钱，人家是不卖的。众人议论纷纷的时候，忽然我身后传来一个甜美的声音：“这把匕首，我要了。”我坐在地上摆摊，竟然转身，赫然看到一双雪腻的美腿，铠甲优雅的流线箍住长腿，袍甲飞扬，一个绝美的女战士就站在身后，是个熟人。林一心，他要匕首做什么？第三十五章，小骗子。林一心的出现，就像是平静的湖水中落入一块石子，立刻掀起了轩然大波。周围的玩家一个个露出惊艳之色，显然林一星的姿色已经达到了杀人无形的境界。他甚至连笑都没笑一下。周围的男性玩家就已经如痴如醉了，更有甚者，则一边盯着林一星胸甲下波涛汹涌猛瞧，一边抹着口水。我转身抓着匕首站了起来，有些不敢相信，问道：“你要这把匕首？嗯，不行吗？”林一星的美目在我脸上扫了扫，随后就落在了月刃上，似乎我的吸引力要远逊于一把匕首。好吧，我承认。林一心这种校花级美女，追求者慎重。她见过的帅哥海了去了，以我的这种程度，看不上也是正常的。行，为什么不行？我点头说：“只是这一把匕首的价格会很贵，你能承受得起吗？”林一心美丽的眸子闪过一丝亮光，不禁莞尔：“我说过要买这把匕首吗？不买。”我拉下脸：“不买你来瞎惨呼干嘛？我很忙的。”不是吧？林一心瞪着我，挺了挺傲人的胸脯，道：“我不买。”但是可以拿价位差不多的东西来跟你交换，哦，我来了兴致，不禁笑道：“你拿什么东西交换？”林一心瞥了我一眼，跟我来吧，不怕他杀人越货，我跟着他去了。林一心转身之间，白色披风摆动，露出一双雪腻的腿，那一刻的唯美简直让人窒息。我捂着胸膛，跟这种漂亮女人打交道一定要小心，不然我有可能会血本无归。这把匕首还打算拿来当本钱的，不能被人家的美色就给骗去了。林一心直直的穿过了城内小树林。头顶上的名字和他本人都一样，那么拉风，风色幻想。L V 3 1曾几何时，他已经是服兵城内炙手可热的名人了。走到幽静处，林一心终于停下脚步，转身看了看我，忽地平举着手，对我说道：“你看，这个东西的价值能不能比得上月刃？”在他雪嫩的手心里，赫然是一枚戒指，一枚被血红色光滑笼罩着的戒指。戒指的图案是一个血色盾牌的样子，显然品级不低。林一心勾了勾手指，顿时一行数据飞舞起来。浮在半空中，就像是幻灯片一样。那正是戒指的属性，血色守护之戒，玄铁器，力量加18附加提升黑暗系使用者 3% 的攻击力，需要等级30我整个人都石化了。这是玄铁器，这漂亮小妞从哪儿打到的玄铁器？我费了半天劲干掉了精灵蟒王，也才爆出一个金铁器。他居然爆出了比金铁器还要高一阶的玄铁器，这还让不让人活了？你，你这戒指从哪儿骗来的？我忍不住问：“云，林一心瞪圆了一双美目，什么叫骗来的？你这人说话可真难听！我可是花了两个多小时，兢兢业业的杀掉了一个难缠的 BOSS， 才爆出了这个戒指。真讨厌！世家黑暗系玩家的攻击力对我一点用也没有。”我点点头，咽了咽口水。那可是 3% 的攻击力啊，在前期，乃至到游戏后期，能有 3% 攻击力加成的戒指都是比较逆天的。而且首饰类的装备本来就难爆。有极品属性的装备就更加是凤毛麟角了。西，这枚戒指你想要吗？林一心俏生生的歪头看着我，不经意间露出的美态再次让我心里一颤，连忙在心底告诫着自己，不能看他，不能看他，他是一个小妖精，一旦对他动了心，就万劫不复了。于是，我装作一副不在乎的样子，说：“戒指啊，不过是一枚戒指而已，哪有武器实用？”哼哼，不要了，这把武器可是很抢手的。林一心气得直跺脚，你。你懂不懂吗？这枚戒指的属性成长性比匕首不知道要强多少倍。我说，这枚戒指的要求太诡异了，只有黑暗系玩家才有效果。当二手货卖的时候，必定大跌价。你别跟我谈成长性。再说了，压根没有几个黑暗系玩家。林一心咬着银牙，气呼呼地看着我。那你想怎么样？我笑了，用我的月刃换你的血色守护之戒也成，但是你必须要加一些金币，否则就免谈。啊！林一心露出了一丝杀气。你，你欺人太甚了！不要上火，会有皱纹。我谈笑风生，可恶！林一心咬了咬牙，一张漂亮脸蛋充满了犹豫，最终还是放不下那把月刃匕首，忍不住问：“好吧，你说要加多少？”看到美女妥协了，我暗爽不已，竖起了两个指头，两金币。林一心露出惊喜之色，笑道：“好，成交。”靠！我瞪眼道：“不要先入为主好不好？是二十金币，谁告诉你二金币了？二十金币。”林一心大惊，忍不住挺起了胸脯，怒道：“你抢劫啊！哼，要金币没有？要命一条？不对，你
他又陷入错乱状态了。看着一个绝色美女纠结的样子，是很享受的。我笑盈盈的看着他，林奕星的漂亮脸蛋变换着各种可爱的表情，有不舍，有不甘，也有一些不爽。终于，他扬起了脸，看着我说：“我只有十七枚金币，再多没有了，只能给你十五枚，总得留给我一些金币买药水练级吧。”我爽快点头，没问题，便宜你五个金币，就当是交个朋友。林一星咬了咬贝齿，气呼呼地看着我，似乎对我这个朋友非常的不爽。他已经暗暗做好了插朋友两刀的准备。交易，我放上了一把月刃，林一星放上了一枚血色守护之剑，然后给了12枚金币。我立刻取消了交易，瞪着他， 1 5枚不能耍赖。林一星委屈地看着我，一双大眼睛红红的样子惹人怜爱。我心底了然，这是个非常厉害的对手，我绝不能心软。林一星一副委屈的样子，再次点开交易，放上了血色守护之剑，再次加上了15枚。十五枚铜币，我瞪圆了眼睛，再次取消了交易。十五枚金币，不许再放十五枚银币或者十五枚铜币。做人要厚道，我循循善诱道。林一星点头，再次交易，这次是十五枚金币了。交易完成，我心满意足的带上了血色守护之剑，爽啊！玄铁器的装备一下子就加了十八点力量，太强了，而且还有百分之三隐藏攻击力，无往不胜。看看属性，再次发生了变化。攻击力已经涨到了132至246点，我现在的攻击力差不多已经可以问鼎浮冰城了。一方面是亡灵剑士职业的攻击成长很高，另一方面是装备不错。林一星手持一柄利剑，却将月刃匕首悬挂在腰间，瞧了我一眼，淡淡道：“小骗子。”我无语。林一星转身，背对着我摆摆手，消失在城中，大概是去职业晋级了。对了，职业转正，我再次买了两张回城卷轴，随即出城直奔寒冰港。冰冷的寒冰港营地，我的导师。威风凛凛的亡灵剑士苏伦正在仰望着星空，似乎在关心的样子。我走上前，道：“导师，我需要进行职业晋升。”苏伦低头看了看我，笑道：“小骷髅，你确实已经非常强大了。来吧，交给我十枚金币，我将会为你进行职业提升。”靠！我不由大惊：“十金币？人家浮冰城里的玩家职业晋升只是做个简单的任务而已，凭什么轮到我就是十枚金币了？寄人篱下，不能不交啊！总不能不晋升职业吧？晋升职业。”这是一个非常重要的提升，只有高级的职业玩家才能学习强大的职业技能，而且职业技能的等级才能超过四级。看看包裹里，原本就已经有142枚金币了。讹诈了林美女15个金币，已经是157枚金币，不在乎那10枚金币。交钱！苏伦大喜，单手附在我的额头上，哈哈大笑道：“小子，我以索菲亚女王的名义，正式授予你高级亡灵剑士的荣誉。”叮，系统提示：恭喜你，你完成了职业晋升任务。正式晋级成为青铜剑士，在我的名字后面出现了一行小字“青铜剑士”，这就是我的职业级别了。青铜以上应该还有白银、黄金之类的，反正等级越高就越 NB 就是了。与苏伦继续交谈，便出现了学习技能一览。果然，升到了青铜剑士之后，我又可以学习三个全新的技能了：觉醒，被动技能增加 5% 的经验获取额；亡灵再生，被动技能每秒钟回复 0.1% 的气血；鬼神铠，召唤死亡力量凝成护甲。增加当前 5% 点防御力，清一色的一级技能，但是技能的作用却非常霸道。特别是鬼神铠和亡灵再生，一个是增加铁板防御的技能，另一个则是回血技能。一级的技能就有如此效果，升到了天阶十级还了得！而且鬼神铠这个技能名字可真拉风啊！每个技能一金币的学习费用，我想都不想的全部学习。技能栏里马上多出了三个技能，觉醒和亡灵再生是看不出来的。鬼神铠属于主动召唤的类型，激活技能，单手一扬。顿时鬼哭神嚎，周身被可怖的亡灵力量包裹着。转眼之间，一个威武不凡的铠甲凝成，将我整个人都衬得冷峻之极。几秒钟后，铠甲形象开始消失，继而若隐若现，似乎是在守护着我一般。爽啊！我挥了挥手里的炫火刃，很明显的感觉到自己的战斗能力突飞猛进了。这时，滴的一声，杜十三来了一条消息：靠，房东刚才来敲门催租了，怎么办？靠！我回了一条消息：稍等一下。我弄钱，弄钱。十三很疑惑，嗯，弄钱，你继续练级吧。好，我掏出回城卷轴，捏碎之后回到了浮冰城，站在广场中心，扯开嗓门大吼道：“紧急出售金币，一金币兑换八十人民币，有需要的的客户速来联系，共有一百五十枚金币，过期不候了。”第三十六章，折戟。在浮冰城抛售金币的人不在少数，但是一口气出售一百五十枚金币的人，恐怕也就只有我一人了。许多人摇着头。显然觉得不会有人愿意来购买150枚金币，这可不是一笔小数目。就算是一枚金币折换80人民币，
，合计起来也有一万两千人民币了，相当于普通白领一个季度的工资，大部分人是承受不了的。正在这时，忽然前方传来一声：“一百五十枚金币吗？”我要了。我抬头看去，赫然发现一名高阶游侠玩家立于人群中，一身金汉铠甲，最低品阶的也至少是黑石器了，手里更是握着一柄泛光弯刀，头顶上浮动着一行显然的文字：“霸天刀 LV 三二青铜游侠。”居然是他！我微微一怔，独霸家族的野心昭然，这个家族想要一统服兵城的想法，路人皆知。而现在，霸天刀居然亲自来收金币，啧啧，这个盟主做的还真是面面俱到。心里回想起两个声音，这个霸天刀必然是我未来的对手，卖金币给他还是不卖？略一思索，卖？干嘛不卖？用他的钱为我拓展以后的发展空间。再说，冤大头送上门来，不宰白不宰。于是，我眉头一扬，笑道。这位朋友，你打算怎么支付这笔钱？现在游戏在线是无法银行账号交易的。霸天刀爽快的耸肩笑，简单，你告诉我一个银行账号，我立刻让人打过去嘛，最多五分钟。你收到钱之后，把金币给我，这不就结了？我点点头，这个人出手阔绰，而且为人比较豪爽仗义，确实是能成大事的人。林毅星的顾虑没有错，在服兵城，霸天刀和独霸家族极有可能是我们最强大的敌人。听好了，我的账号是662700200873。建行的卡，你可以去打钱了，我会在线查询的。OK， 没问题。霸天刀爽朗一笑，稍等一下，马上完成。大约等了四分钟左右，霸天刀道：“搞定了，你现在查询一下银行账号的余额。”嗯，我召唤出网页系统，进入银行网站，查询自己的账号余额。果然，这张原本余额是 0.47 元的卡上，现在余额已经变成了 12,047 元了。霸天刀这货果然是一头超级肥羊。有了吗？霸天刀笑问。我点头 ，OK， 来吧，交易给你金币。好，给了霸天刀150枚金币。我犹豫了一下，还是问道：“你就那么信任我？万一我拿到了钱就开溜了，不给你金币，你不是亏大了吗？”霸天刀不由哈哈大笑，开玩笑，区区一万二，至于开溜吗？这点小钱我根本就没有放在眼里。而且我信任你，真正的原因并不是钱数多少，而是，是什么？而是因为你是折戟沉沙，哈哈。一个天榜高手就是名人，他会像珍惜生命一样的珍惜自己的这个 ID。放眼中国区，烛影乱，洛尘这些名人哪一个不是如此？难道不是吗？我点点头，淡淡一笑，有些道理。下次再合作吧。我闪了。好，看看时间，已经是上午八点多了，我却丝毫没有睡意，给杜十三发了一条消息：十三，下线吧，我跟你商量点事情。哦，好的。杜十三都快要练级练睡着了，匆忙的下线，企图好好的睡一觉。来到大厅里，坐在沙发上，十三倦容满面，问：“什么事啊？”那个什么，我沉吟一声，道：“咱们创建一个游戏工作室吧。”“什么游戏工作室？”十三惊愕。“嗯。”我解释道：“天纵是一款大型战争网游，光是靠一个人的力量是没有办法成就一番工业的，就连杀一个 BOSS 都非常的危险。所以，我们需要举起大旗，招揽八方豪杰，在浮冰城与其余的势力分庭抗礼。”十三被我说的热血沸腾。满面红光，握着拳头笑道：“兄弟，你就说吧，要怎么办干？我早就想在游戏里笑傲天下了。快说，我们成立的这个工作室要招揽哪些高手？”我沉吟一声：“你、我、靠，就两个人，暂时是这样的，以后再扩充。首先，我们需要重新找一个住处了。”我看看这个一室一厅里的狼藉景象，哭笑不得道：“这里太小，咱们去找个四室一厅房租下来，怎么样？”十三道：“好是好，可是太贵了，市区。”就算是新区那边，四室一厅房一个月的租金最便宜也至少是三千一个月，负三押一，必须有一万两千块才能搞定。我点头一笑，钱不是问题，可以继续在游戏里赚。现在你跟我一起出去找房，开始实施我们的工作室第一步。OK， 好，没问题。杜十三猛然站了起来，一脸的执着与追求。好一个热血青年！不过他接下来又说了句让我吐血的话：将来工作室建成了，可不可以邀请一两个美女玩家加盟？这样，嘿，男女搭配办事不累吗？我一脸的鄙视，瞪着他，这一两个美女玩家最好跟你一个房间，是不是？靠，你把我当成什么人了？我杜十三可是，可是一个作风正派的人。要不这样，你一个我一个，漂亮点的放你房间。滚！清晨，阳光明媚，两个一夜未睡的热血青年精力旺盛的奔走于大街小巷，直到下午的时候，终于搞定了。十三对我为什么有一万两千人民币这样的巨款表示怀疑，问我兄弟，你是不是昨晚出去卖了？那不能。我是那么一个真烈的人，怎么能干那种勾当？要说你去卖，那我就相信了。只是恐怕生意不会太好。我随意答了一句。
，杜十三差点吐血。我们的工作室地点已经定了下来，新区华润万家超市不远处的一个小区，建于2022年，还是比较新的，四室一厅，设备齐全，每月 2,950 元，挺实惠的。这种房子在现如今已经是很难找了。十三说：“接下来该怎么办？”招揽我们的第一个工作室成员，谁？十三眼里冒光，风色幻想，林一心蛮不错，把他招揽进来，怎么样？我不由一笑。伸手拍了拍他的肩膀，省省吧，兄弟。林一心那种女孩不是你能追求得到的。我们的工作室，人家也肯定不屑进来，是吗？十三有些沮丧，问：“那该招揽谁进入工作室？”我们绝对不能招揽菜鸟了。我点头称是。嗯，一个工作室只能拥有一只菜鸟。靠！十三气得张牙舞爪，被我一脚踹回去，可怜兮兮的问：“到底是谁？”鬼谷子。啊！十三一脸惊愕。鬼谷子一度是天榜上的名人，真能把他拉进我们的工作室来。嗯，我点头，放心吧，我有信心。下午把家当搬到工作室，然后睡一觉，晚上开始筹划下一步。好，忙碌了整整一个下午，吃了晚饭之后，一觉睡到了凌晨三点钟，终于悠悠醒来。我住在向阳的房间里，出门叫醒了十三，随后吃了点东西，上线了。刷，出现在寒冰港营地的墓穴之中，扒开腐臭的泥土，爬了出来，打开好友列表。鬼谷子在线，马上发了一条消息过去。不忙的话，来寒冰港。什么事？好事。好，一会就来。鬼谷子是一个难得的高手，虽然前段时间的战绩基本上是战必败、杀必死，但是谁让他遇到的对手是我和林一心。林一心这小妞的装备和操作都已经真于超一流，完全具备去挑战武神主引乱的实力。而我则在岩石降低到 0.5 秒之后，实力倍增，根本无视鬼谷子这个级别的玩家。鬼谷子是一流高手。而我和林一心，主引乱这类人的实力属于超一流。鬼谷子的实力打我和林一心很牵强，但是打杜十三这个级别的玩家，基本上已经一骑当千了。不久之后，一个披着黑色披风的亡灵骑士从密林中钻了出来，正是鬼谷子。哲姐，什么事情？鬼谷子问。我说，小鬼，你有没有想过以后要加入什么行会？鬼谷子大怒，操！我最讨厌别人叫我小鬼，我一样大怒，靠！我也讨厌别人叫我哲姐。折戟听起来就像是 J J 折断了一样，这个名字相当之不和谐。鬼谷子说：“问这个干什么？”我笑道：“我建了一个工作室，想要邀请你一起加盟。如果你不介意的话，就来吧。工作室地点在苏州新区，单独房间，食宿供应。”哦，鬼谷子眼睛一亮，却又露出一丝不爽的神色。我凭什么要加入你的工作室？我摊手笑道：“简单，你想成为一个顶尖高手吗？”想。鬼谷子目光灼热。那就行。只要你加入我的工作室，那我就会每天教育你的。好，鬼谷子握紧了拳头啊！我终有一天会超越你，把你踩在脚底下。你妹，心里想想就行了，别说出来，白痴。第三十七章，血色佣兵。工作室第一个招揽的高手，就是一个以打败我为目标的超级强人。真不知道这是幸与不幸了。我慨叹一声，告诉鬼谷子如何来苏州。鬼谷子是无锡人，距离苏州快车只有二十分钟不到。第二天下午。就可以收拾东西过来了，很好，咱们工作室的阵容愈发强大了。下午，鬼谷子抵达苏州，我和杜十三一起去火车站迎接仪表赤城，然后在火车站不远的地方吃午饭，干锅辣翅，非常给力。鬼谷子是一个二十三岁的青年，名叫公孙谷，长得很清秀，斯斯文文的，比十三要中看多了。而十三是一个人来熟的货，搂着鬼谷子的肩膀就亲昵地说：“小鬼，我们以后就是兄弟了。”鬼谷子脸色变了，说道 ：“B 哥，我知道了。”杜十三很惊奇，为什么叫我毕哥？鬼谷子无奈。杜十三，你把十三的阿拉伯数字凑在一起。靠！杜十三悲从中来，把自己的老爹在心底骂了一遍。进入公寓，鬼谷子拎着行李包，感慨道：“好久没有住集体宿舍了。”十三怒道：“你妹的集体宿舍，单人单房，博士生待遇，你还想怎样？”哈哈！鬼谷子拉好了游戏的数据线，安装好游戏头盔，然后瞥了一眼我房间里的游戏头盔，忍不住惊叹道。那个是贵宾级的头盔，我点头。鬼谷子走进房间，仔细看了看房间，赫然发现头盔上印着的 C G L 名人堂洛尘的字样。顿时，鬼谷子整个人都石化了。过了半晌，依旧很不敢相信的看着我，口中喃喃道：“不可能，绝对不可能！哲吉老大，你怎么会是那个天才的洛尘？”我捧着水杯，笑道：“你要淡定点。”杜十三子哈哈笑道：“小鬼，不用惊讶了，他确实是洛尘，真名洛尘，我十几年的好兄弟。”这个不会有假的。对了，你小子很崇拜他吗？鬼谷子摇头，不，我并不佩服洛尘
，我佩服的是 Night 下花线 c h e n 那个在星际王者赛里一举打破烛影万神话的人。杜十三大惊，你知道的太多了。我坐在沙发上，舔了舔嘴唇，心里百味杂陈，思绪飞回到三年前我的巅峰时刻。烛影乱是我的命中宿敌，灵痛四年，烛影乱将我和古剑魂梦的成员杀得一一伤后，这是有渊源的。为什么烛影乱会那么恨我？这得追溯到遥远的三年前了。二零二一年。WCG 星际项目决赛，来自韩国的烛影乱身披太极旗，连续斩杀三名中国顶尖电竞高手，登顶疯狂。那一刻，烛影乱遗址气势，目中无人的放言，在中国他已经再无敌手，并狂妄的要求在场的中国玩家可以上台挑战他。就在那时，一名中国少年登场，连续以五种不同的战术血洗烛影乱，而且全部是冷门战术。这一战，烛影乱吃了人生中最大的一亏，并且让他记住了这名少年所用的 ID Night 下划线 Chen， 这个 ID。是我五年前在浩方平台上虐菜鸟的账号。WCG 上一战，我以观众的身份成功虐杀韩国星际皇帝烛影乱，这一战赢得惊天动地。然而也为我之后被追杀埋下了导火线。那一年，我婉言拒绝了来自著名电竞战队 EM 的邀请，并进入月恒公司开发的《灵痛》。第一年就获得了进入 CGL 名人堂的资格。第二年，一场车祸让我脑部受创，在接下来就全是不堪回首的悲剧了。烛影乱是一个睚眦必报的人。那次当众出丑之后，一直怀恨在心，甚至来到苏州科大去血洗校队。Night 下划线 Chen 这个 ID 的由来就在这里。在我毕业之前，是校队的主力，基本上属于打遍浩方无敌手的狠角色，还有败绩。得知我就是洛尘之后，鬼谷子对我的态度截然不同。他走上前凝视着我，字字铿锵道：“洛尘，我知道你在灵通里山后一定很憋屈，放心，今天我们成为同伴，我一定竭尽所能的帮你完成复仇的梦想。”我不由一笑，梦想是有。但不是复仇，是为了我们大家的梦想，一个称霸服兵城，甚至是称霸中国区的梦想。说着，我也看了看杜十三，道：“既然咱们工作室已经有三名成员，那么现在就把工作室的名称和发展规划定下来吧。”鬼谷子说：“工作室的名字也会是将来工会的名字，你想好了吗？”我点点头，有一个提议，叫做“血色佣兵”，因为我和你都是叶灵，与血色脱不开关系。另一方面，我们工作室前期的资金有些吃紧。必须在游戏里接受雇佣任务来赚钱，你们觉得呢？血色佣兵，血色鬼谷子眼睛一亮，笑道：“非常不错的名字，这个名字甚至能让我想到沙场上杀戮征伐的景象，非常不错。”杜十三当即也点头同意，三票通过，咱们工作室就叫血色佣兵工作室了。嗯，拍板定了工作室的名字，接下来筹划了一下宣传等等。杜十三到游戏论坛上刷帖子去了，名为“血色佣兵工作室开展业务”。业务包括杀 BOSS、仇杀、PK、做任务、帮忙泡 MM 等等，直接联系人就是杜十三本人。我是个盲人，整天盘算着怎么制作高等级烹饪，而鬼谷子这个人不擅长交流，石棍子打不出一个屁的类型，也就只有杜十三比较合适了。毕竟他那滔滔不绝的口才不用，简直是浪费了。一切记忆已定，打印了一张血色佣兵工作室的 A4 纸贴在门口，然后牛逼哄哄的就觉得自己已经是正规军了。晚饭是盒饭，实在是没有太多资金了。鬼谷子表示理解，同时也表示他本人也是穷光蛋，就带了五百块钱出门，并且当场贡献了出来。这么无私的孩子，真是越来越少见了。晚上上线，刷，眼前灰蒙蒙的一片，这是墓穴内的景象。我扒拉着爬了出来，仰头一看，却发现一双雪腿就在眼前。再往上看，长腿的完美的曲线被一截淡蓝色短裙挡住了。再往上，便是平坦的小腹，玲珑剔透的女性铠甲包裹着一双傲人风鸾。啊，我咽了咽口水。这送上门的是谁啊？长腿的主人以向下45度角的目光看着我，挺鄙视的说：“你终于舍得上线了。”来人正是林一星，游戏里的漂亮 M、MM、M 们，估计也就只有他知道，折戟沉沙栖身之地是在这种鸟不拉屎的地方了。我依依不舍的站起身，心里暗暗赞叹着对方的诱人身段，一边大咧咧道：“林美女，无事不登三宝殿，所谓何事？”林一星轻声笑：“小骗子，你知道我学的是什么复制业吗？”“不知道。”我摇摇头，同时纠正道。还有，我不是什么小骗子，还不是小骗子，你害得我差点没钱买药水。林一星气呼呼的看着我，似乎恨不得一口把我吃掉似的。我飞快转移话题，那个什么，你是什么复制业？采药。林一星撇撇嘴，说：“走吧，我今天要去一个挺危险的地图，想要找个保镖带着。你采药，还要我保护？我有些难以接受这种事情。虽然陪美女一起游戏是一种享受，但咱是正值好青年，不能沉醉于美色，至少。”不能一直沉醉。林一星瞧了我一眼，似乎把我的心思看透了。他不禁失笑道：“我是去采药，又不是采花。你紧张的什么劲？什么地图？连你都没有把握搞定。”我正色问。林一星点头：“嗯
，福冰城南方的青石山谷，那里生长着三级的草药怀梦草，是炼制三级药水的必需品。你采药三级了？我有些惊讶。林一心点头一笑，挺起了饱满的胸脯，很骄傲的说道：“没错，我的草药在17个小时之前就已经升到三级了，佩服吧？”我目光一瞥，无奈道：“佩服个啥？”我的狩猎在48小时前就已经四级了，啊！林毅心气的直跺脚，却拿我没有办法。对了，林美女，我提醒一句，那什么，我已经加入血色佣兵工作室了，所以不会当免费劳动力的。跟你去青石山谷可以，但是你得付我雇佣费用。林毅心盯着我，美丽的眸子里满是鄙视。你，你眼里只有钱吗？还好，你还要不要我跟着你了？要，干嘛不要？林毅心看向了南方，道。大概占用你五小时左右的时间，每小时二金币，共计十金币 ，OK 吗？成交，咱们走吧。嗯，出发。林一心将我拉进了队伍，叮的一声，系统提示，玩家风色幻想，折戟沉沙加入队伍。很好，这两个 ID 在现在的浮冰城也算是如雷贯耳了。现在居然在同一个队伍里，有时候命运就是那么神奇。第三十八章，丹书铁器，这是我们第一次合作，对吧？林一心说了句，嗯，我点头。给个五折优惠吧！我踏着青草地，谷纸上的血色守护之界泛着淡淡红色光芒，炫火刃则也火光闪烁。这一身的装备已经相当犀利了。转身看了一眼林一心的胸甲，我问：“这个品阶不低吧？”嗯，林一心并不避讳，笑了笑说：“二十七级玄铁器，防御力加四十二点，体力加九，还不错吧？”我略一错愕，忍不住笑道：“何止是不错，这件铠甲。”至少应该已经在现阶段算是顶尖装备了。玄铁器，啧啧，等级太高了。现在大家还连金铁器都没见过呢。呵呵，是啊，那个上次跟你 PK 的时候，你的剑上有银色光泽，那是什么技能？我问了一句。林一心忽地停住了脚步，站在一棵小树下，迎面看着我，一双美丽的眸子像是有种魔力一样，看得人不断的下坠下坠，然后不能自拔。你的剑上一样有红色光芒，什么回事？林一心反问了一句。我深吸了口气。坦诚道：“死灵力，天赋技能，三级死灵力加成对生命系目标的 15% 伤害。”哦，原来如此，怪不得打得我好痛。林一心皱了皱秀眉，随后眉开眼笑道：“既然你虚心的请问了，那我就大发慈悲的告诉你，我的技能是圣灵力，与死灵力正好相生相克。三级的圣灵力对亡灵系生物造成 15% 的额外伤害。”我心里一抽，难怪上次败得那么惨，这圣灵力果真是死灵力的天敌。想到这里。我忍不住望了一眼林一心，眼前的这个国色天香的小 ma'am 会是我平生的第二个大敌吗？那个圣灵力也是天赋技能？我问。不是，那是怎么学会的？林一心笑了笑，转身看着我，轻声道：“因为我的种族是影魔，而我则是影魔中的一个幸运者。我的降生地在一片冰川上，在我出了新手村打怪的时候，不小心掉进了一片冰窟里，然后看到了一个很漂亮的神仙姐姐，就获得了光明游侠的职业，还学会了这个非常强大的圣灵力。这个回答你满意了？”我张大了嘴巴，过了半晌才合上。这经历可真够离奇的，让我有种重温《天龙八部》的感觉。是啊，林一心笑笑，醉人的笑意让我看不懂，他说的到底是真话还是假话。两人循着寒冰森林的边缘一路向南前行，我是一身深色铠甲，林一心则是一身银色铠甲。基本上遇到一些不长眼的小怪，一人两下就秒杀了，丝毫没有压力。半小时后，抵达青石山谷，前方是一望无边的绵延山脉，青色葱郁的丛林覆盖着山脉。而不远处的山谷，更是连石壁上也爬满了青苔，看起来就像是青色的石头。青石山谷也因此而得名。我提剑行走于山脉脚下，一边注意观察着两边的植物。怀梦草是什么样子？我问。不知道，我也没见过。林一心轻声笑，一双美丽的眸子在我脸上扫过，满有深意的一笑。陆晨，你真单纯呢、啊？单纯？你在骂我吗？没啊，是真的单纯。哼，找怀梦草吧。我提着炫火刃走进了山谷。按理说，怀梦草应该就在山谷里面了。林一心快步跟了上来，像是一只美丽的蝴蝶，翩翩飞舞在花丛间，美轮美奂。走不多远，忽然前方传来打斗的声音，甚至可以看到技能的光滑。有战斗！我心生警觉，下意识地挡在了林一心的身前，拔剑道：“好像有人已经在里面了。”林一心伸手轻轻推开我，笑道：“我不用你保护，你自保就可以了。”前行几分钟，我和林一心接着丛林的掩护。赫然看到空地上正在进行着一场战斗，大约有近五十个玩家正围殴着一个强悍的 BOSS。那是一个全身包裹着青色岩层的石头人傀儡，等级非常之高。巨石守护者，地级中等 BOSS， 等级35攻击、防御、气血、技能
。靠！地级 BOSS， 躲在草丛里，我忍不住的说了一句。林一星静静的站在我身边，轻声道：“嗯，地级 BOSS 大概是现阶段最强的 BOSS 了。”哼，那些买通了消息，以为别人就不知道了。我定睛一看，发现围殴巨石守护者的这些人里，大多是熟人，许多人名字的前方都有“狂龙”的字样。“狂龙工会”，我瞪圆了眼睛，道：“怎么会？”龙行天下提着长枪指挥战斗，而最接近 BOSS 的一名近战玩家进退有序，上前一剑立刻后退，一套动作行云流水，熟练得很。而且这名战士还是我熟悉的人，三十级战士丹书铁器。没错，正是从我这里买走了大量三级烹饪的人，我后悔不已。万万没有想到他居然是狂龙的人，否则也不会把珍贵的烹饪卖给他们，来促成狂龙工会推倒这个 BOSS。林一心忽地用剑柄倒了我一下，小声笑道：“喂。”咱们 KO 了这个 BOSS 怎么样？我一脸骇然，人家正在打，你要抢 BOSS 啊？嗯，他认真点头。我大义凛然，少来，让我跟你来采药。原来是要让我伙同你一起杀人越货。哼，我这么正直的大好青年，你觉得会跟你一起干这等下三滥的勾当？林一心张大了小嘴，一副不敢置信的样子。我抿抿嘴，话锋一转，我自己一个人去 KO， 你在旁边看着好了。林一心不禁莞尔，挥着粉嫩的拳头就给了我一下，欠揍吧你！本来就是这路货色，装什么装啊？一会配合一下，争取抢到 BOSS 的经验，咱们两个组队肯定能赚到不少。嗯，我点点头，目光投向远处，笑道：“不管怎么样，这个地级的 BOSS 绝对不能让给狂龙的人，这是一定的。”林一心握紧了剑柄，目光凝望着 BOSS， 轻笑道：“准备好最强杀招，在 BOSS 残血的那一刻，我们就出击。你不是有遁地技能吗？去吧，里应外合。”嗯，我轻喝一声。整个人化为一丝丝血光，沁入地底，然后以 10% 的速度缓缓移动向 BOSS 的方向，同时打定主意，一会要全力以赴的抢经验和装备，不让狂龙的人得手，一样也不能让林一星得手。看得出来，这小妞对我还是很有戒心的。当我移动到了 BOSS 脚下的时候，巨石守护者也已经剩下一丝残血了，而丹书铁器则被 BOSS 的手臂轰然震退。龙行天下大喝道：“顶住！一定要顶住！杀掉这个 BOSS， 就是我们狂龙工会称霸浮冰城的第一步。”可惜。龙行天下的梦想必定要破灭了！众人围着 BOSS 打，眼看就要推倒，却在这时惊变陡声。好！十巨人怒吼着，忽的全身蒙上了一层血色。叮！系统提示：巨石守护者成功变异，全属性提升 35% 并且召唤石甲外壳进入魔法免疫状态，持续30分钟。轰！十巨人猛地击打地面，顿时将四名狂龙工会的玩家碾成了肉泥。紧接着，又是一个雷霆阵地，电流四射。十多名近战系玩家纷纷倒地，唯有两个人拖着残血逃了出来。一个是丹书铁器，一个是翻云覆雨，都是三十级以上的二转玩家。队伍频道里，林一心道：“先别急着动手 ，BOSS 变异了最好，让他杀一回。”哼哼，咱们不用亲自动手解决龙行天下了。我隐藏在地下，说道：“不太可能，丹书铁器和翻云覆雨都是天榜名人，有他们两个在 ，BOSS 肯定要挂。”那就，林一心沉吟一声：“先解决丹书铁器和翻云覆雨，然后杀 BOSS。”不要客气，这两个人都是龙行天下的人，号称狂龙双子星，将来必定是我们的敌人。好，握紧了炫火刃，我猛然跃出了地面，仿佛地狱而来的死神，利剑带着血色光芒，笔直的刺向了丹书铁器的喉咙。怎么会是你？丹书铁器恨恨地看着我，喉咙瞬即被洞穿，血雨纷飞， 4 1 2点伤害数字飞起，直接就挂了。第39章，幽魂风云铠，惊变呼声。龙行天下看到丹书铁器被我一剑干掉，顿时眼睛都绿了，一脸怨毒的大喝道：“快干掉他！绝对不能让这小子破坏我们的大事！”我尚未来得及反应，身后猛然一道人影掠至，轰然一枪，火焰突刺， 2 8 7色铠甲嗡的一阵，鬼神铠提供了 5% 的防御加成，为我抵消不少的伤害值。肩头上传来火辣辣的疼痛，来袭者的攻击力犹在鬼谷子之上。要知道，我现在可是有鬼神铠在身的。转身闪电般一剑，来袭者轻喝一声：“咦，真快！”擦，血花飞溅，一人带着317点伤害值倒退了出去。正是30级的魔骑士，狂龙工会王牌打手翻云覆雨。弓箭手，骑射！翻云覆雨知道我那炫火刃的厉害，并不硬来，转身就命令不远处的三个弓箭手一起射击精准箭。啪啪啪， 4 5 71 49。连续三个伤害数字飞起。我的防御远远超出这几个弓箭手的预料，他们的攻击力杀不甲还行，打我这个重甲就稍显勉强了。整个人电视而去，啪啪啪，踩飞了无数草叶，瞬间走了两个精妙的 Z 字路线，避过弓箭手的攻击区域
，炫火刃包裹着一团青色光晕，直直的劈向了翻云覆雨的脑门。这个强悍的魔骑士不死，我和林一心就很难得手。翻云覆雨忽的一笑，胸有成竹的大喝一声：“圣盾！”唰，一面金色盾牌光芒升起，正好挡在了翻云覆雨的面前。而我的助刃技能也顺风而下，三级助刃，百分之十五的额外伤害。砰！一百七十八，居然，居然只有这点伤害！我略一惊愕。发现战斗信息里出现了那么一条：你的技能助刃遭到玩家翻云覆雨的圣盾技能抵消 17% 的伤害，造成对方178点气血损失。那圣盾也在瞬间破裂了。显然翻云覆雨没有想到我的攻击强度那么高，瞬间就破了他的圣盾技能。咕咚，喝下一个血瓶，翻云覆雨抽身即退，以自己为诱饵吸引我继续追击。而狂龙公会的十多个弓箭手和法师就可以游刃有余的把我点杀在场中了。却正在这时。忽然，一道美丽的银色身影从林间飞驰而出，快若闪电，正是林一心。这妞终于出击了。匆忙一瞥间，我看到了林一心那紫色的美丽眸子蒙上了一层银色光辉。在那刹那，林一心手中多出了一把闪闪发光的匕首，正是月刃。这妞疯了 ！PK 的时候使用不擅长的匕首，这不是自寻死路吗？可是我的估计完全错误。刹那间，林一心手中的匕首罩上一层银色光晕，他轻描淡写的手臂一样。匕首已经在翻云覆雨的腋下掠过，一个惊人的伤害数字飞起， 7 1 4。好，好强大！我惊呆了。翻云覆雨好歹也是高级的魔骑士，气血足有800点以上，居然会被林一心一个照面就秒杀了，这也太不可思议了！林一心美目一横，嗔怒道：“傻陆尘，你发什么呆啊？抢 BOSS 要紧！”我立即灌下一个血瓶，把自己的气血维持在 50% 以上。狂龙公会的玩家至少还有20个左右，绝对不是我和林一心能够单挑得了的。为今之计，抢完 BOSS 就开溜才是我们的上上之策。唰，炫火刃宛若死神之刃掠过一名刺客的脖颈，瞬即秒杀。我的攻击力已经完全超出了一个24级刺客能够承受的范围。林一心则身形飘逸的连续走了几个折线，武器换成了长剑，横扫三个弧线，干净利落的秒杀了三个弓箭手，为我挡掉了不少威胁。拎着炫火刃，直直的冲向了 BOSS。我的目标非常明确，杀 BOSS， 抢装备。龙行天下彻底明白了，忍不住大声道。他们是要抢 BOSS， 快快给我挡住他 ！BOSS 至少还有一千以上的气血，只要我们两轮秒杀掉折戟沉沙就没有问题。我不由一笑，身体与十巨人 BOSS 擦肩而过，顺手就是一剑。赦免 ，Miss！ 大大的 Miss 飘在了巨人的脑门上，林一心看得张大了小嘴，忍不住气急道：“哇，你太废材了，居然 Miss！ 看我的！”说着，林一心摆脱了两名狂龙战士，就杀了过来。下一刻，我露出一丝胸有成竹的笑意。林小妞，你看好了！哗，一团青色光芒笼罩杂炫火刃上。朱刃，我的最强技能，让赦免的状态结果这个强大的 BOSS 吧！我高高跃起，利剑在空中划出一道完美弧线，是大力臣的一剑劈在了十巨人的肩膀之上。只见十械飞剑，一剑便裂开了十巨人的身体。1992， 大大的伤害数字飞起，几乎在场的所有人都惊呆了。现阶段，大家能打出三百点以上的伤害，就算是一流高手了。可是我居然一剑劈掉了 BOSS 近两千点的气血，这个也太惊世骇俗了。其实很简单，我的赦免已经练到了二级，降低目标 55% 的防御，提高本次 40% 的攻击力，而且这一剑还爆出了致命一击，能打出两千点伤害，非常的正常。哗啦啦，十巨人当场毙命，爆出了几个装备，还有石头，凌空挥洒。这可是地级 BOSS 啊，爆出来的东西肯定不简单。天纵中的规则很残忍，并不指定 BOSS 属于谁，而是谁出了最后一刀。BOSS 的经验就给谁，而且爆出的装备也并不锁定，谁都可以拾取，这就注定了打 BOSS 时必须步步为营，百般谨慎，否则可能一招不慎，满盘皆输。我和林一心几乎同时处于 BOSS 尸体的下方，两人不约而同的飞掠过来，伸手一捞，我抓到了两个物品，林一心一样拿走了两个战利品，并且两人身上一起飞舞着金色光芒，各升了一级。唰，我立竿见影的消失了，化为数道红色光华没入地底，这是我的独门逃命绝技。林一心恨得咬牙切齿，带上我呀！这牲口溜得真快。说着，林一心将战利品揣进了包裹，剑锋一扫荡，开了三名狂龙公会玩家，血色披风飞扬，长腿当空夺路而逃。好家伙，这漂亮 M、MM、M 逃跑的功夫并不在我之下吗？看着林一心拖着一丝残血逃进了密林，我松了口气，遁地状态下缓缓移动到了灌木丛里，随后飞出了地面。正好一名狂龙公会的弓箭手手持长弓正在周围搜查，炫火刃一寒破风而去。弓箭手应声倒地，朱刃的攻击力太强大了，我一样的夺路而逃。奔出谷口的时候，正好看到了林一心正坐在一块青色大石上，气呼呼的看着我。喂，你太不仗义了吧！
，丢下我一个柔弱的女孩子，一个人逃命。你柔弱？我瞥了他一眼。林一心单手持剑，靠在石头上，气喘吁吁，胸前的骄傲上下起伏，一双雪腻的长腿垂在岩石边缘，微微摇荡。这一刻，他美得不可方物，心里抽搐了一下。我说：“你杀人越货的勾当都干了，就别说自己柔弱了，好不好？”哼！林一心不以为然，却问我：“哎，你刚才抢到了什么东西了？还没看？快看！”嗯，打开包裹，我的空间里多出了两件装备，一个阴森森的黑色胸甲，还有一个泛着幽光的头盔，很不错，都是铠甲系装备。伸手点了一下，胸甲的属性数据飞舞而起，幻灯片一般的浮动在面前。不但我能看到，林一心一样也能看到。幽魂风云铠，玄铁器，防御48体力加11附加提升使用者 2% 的物理攻击力，需要等级32靠！好强悍的铠甲！我眼睛都睁圆了，乐得合不拢嘴。居然是玄铁器的铠甲，真是不虚此行啊！防御力是超强的48点，而我身上的这件黑石器则是9点防御，相比之下天壤之别。另外还加了11点体力，相当于提升110点的气血上限，更加了 2% 的物理攻击。可以说，这件铠甲简直就是战士玩家的挚爱了。林一心一样张了张诱人的小嘴，深表惊叹：真不错呀！我飞快地将幽魂风云铠装备上。杀掉了 BOSS 之后，刚好达到32级，可以装备了。一瞬间，整个人的属性发生了质的飞跃，气血上限达到恐怖的750点，防御力则是强悍的100点。低于30级的弓箭手大概是没办法破我的防御了。喜滋滋的拿出另一件装备，那是一个泛着幽色光泽的铠甲系头盔，头盔的造型是一个恶兽的形象，杀气腾腾。兽面风云盔，金铁器，防御28力量加 7， 需要等级30啧啧。金铁器一样很不错，防御力28点，力量7点。虽然比玄铁器的幽魂风云铠要差了许多，不过也非常不错了。毕竟我现在的头部位置还是空的，游戏前期头盔很少有爆出。现在我等于平添了28点防御力了。第四十章，清清水箱，迅速将风云盔装备上，顿时脑袋上出现了一顶阴森森的铁盔，整个人杀气四溢。而且这头盔也罩住了我的脸。身为一名骷髅，我还是挺在乎长相的。对此，我深感欣慰。总算不必再用黑洞洞的眼眶看着别人了。再看自己的属性，防御128攻击258真强悍。我扬眉看了看坐在石头上的 Ma'am， 笑问：“林美女，你呢？你的装备怎么样啊？”林一心撅了撅嘴：“哪壶不开提哪壶，到底抢到了什么？”我追问。林一心挺委屈的看了我一眼，说：“一个32级的金铁器皮甲护腕，一根28级的黑石器法杖。”哈哈，找死！你笑得太欠扁了。林一心提着利剑扑了过来。我立刻转身逃逸，两个人穿行于山间，继续寻找有没有什么油水去了。山谷的另一头，龙行天下提着长枪，怒火中烧。TMD 折戟沉沙 ，TMD 风色幻想。本少爷跟你们没完。狂龙的那群人走了没有？我看着蓝蓝的天空，无意问了句。旁边不远处的树丛里，蓝色如星般的小花摇晃着，里面传来清新甜美的声音。天知道，你可以去看看吗？还是别去了 ，PK 不好。切！林一心走了出来。手里捧着一颗幽蓝色的小草，轻声笑道：“没有想到这里真有怀梦草啊，真是太惊喜了。”我瞥了他一眼，道：“小骗子，你才是小骗子，骗了我15枚金币的生活费。”林一心奋起反击，我没有反驳。其实那15金币确实挺黑的，用一个金铁器换人家一个玄铁器，却还要再拿点回扣，这种事情也就只有我做得出来了。而且还是对林一心这种绝色美女，采集多少怀梦草了？需要多少呢？我问，多多益善。不过采集了四十份而已。林一心擦了擦额头上的汗水，美目看向别处，显然练采药技能正练得开心。已经超过四小时了，我提醒道：“作为一名充满荣誉感的血色佣兵，我对没有时间观念这种事情是相当不耻的。”林一心横了我一眼：“超过的时间，每小时付你三金币，行了吗 ？”“OK， 老板，你是好人。”“你太欠扁了。”林一心撅撅嘴说：“刚才我采药的时候，发现这个山谷里还生长有青椒呢。你不是学的狩猎吗？”我眼睛一亮。真的，骗你是小狗。于是，我立刻窜进了树林，却看到一头张牙舞爪的野熊。M D 又被这漂亮 M M 给骗了，奋起干掉野熊。我坐在野熊的尸体上，四处张望，猛然发现一丛葱郁的植物，还真的，真的有青椒。官方资料上不是说青椒主要分布在寒风峡谷吗？不管了，采集了再说。几分钟时间，几十份青椒到手。当我走出树林的时候，林一心已经恩远了，提着利剑，满山的找药草。真是一个勤快小妞。青石山谷里的青椒远远没有寒风峡谷那么密集，但是难得有人愿意付费让我在这里练习狩猎
。于是我也乐得在这里逍遥。反正等级已经32了，我并不想升得太快，实力最重要。而等级并不是实力的一部分。如今的我更看重的是自己赚钱的实力，而早点把烹饪术冲到四级，做出四级魔法烹饪才是我的至强实力。正犹豫在山谷间，忽然鬼谷子来了一条消息：折戟老大，有人雇佣我们做任务了。杀一个32级的任务怪，佣金是一金币，要不要接？我回复：你能杀得了那32级任务怪吗？能的话就接，我现在回不去。几秒钟后，鬼谷子回复：没有问题。我加上 B 哥两个人肯定能杀得掉。任务怪虽然比普通怪强一些，但是好歹我已经27级了。嗯，去吧，加油！为了血色佣兵的大旗，我鼓舞了一下士气，同时暗暗惊喜：鬼谷子这小子绝对是练级奇才，那么快又冲到了27级，太犀利了！血色佣兵能有这么一个高手，何愁将来不能名扬天下呢？转眼又是三个多小时过去，林一心终于姗姗而来，裙甲飞扬，冲我一笑，竟也显得风情万种起来。他不过二十一岁，再过几年多出几许风韵，绝对是祸国殃民的小妖精。收工了，我问，嗯，采集满了包裹，你呢？几十组青椒，回家清炒土豆丝，你要尝尝不？好啊，走吧，回福冰城。林一心掏出了回城卷轴，这是有钱人才用得起的奢侈品。看起来他也没穷到说的那个地步，我一样掏出卷轴捏碎回城，光芒一闪，已然身在浮冰城的传送阵里。偌大的传送阵，只有我和林一心两个人。哎，大家都挺穷的，回城卷轴一金币一个，在游戏前期实在是太贵了。我的佣金呢？我伸手说，七个小时，总计二十枚金币。林一心笑笑，等一下，暂时没钱，我卖了药水就有钱了。哦，我愣在一边。林一心去了仓库取出一些材料，随后叫人。不久之后。一个漂亮弓箭手 Mem 出现，一身柔美的皮甲，提着一张绿色长弓，笑盈盈走来。西意义，那么快就采集到怀梦草了。这 Mem 似乎有些眼熟，头顶上一行字眼：“清清水香 LV 三十青铜弓箭手。”好家伙，居然是天榜排名第十的清清水香！原来林一心还有这么厉害的同伴。帅哥，怎么不认识我了？清清水香冲我一笑：“你是？哼，认不出来就算了。”他气鼓鼓的与林一心交易。我突然想起来了啊！你是林美女的室友，叫青青的那个。青青水香嘻嘻一笑，终于对我还是有点印象的。没错，我是意义的室友，名叫孙青青，幸会。我点头。陆晨，折戟沉沙，知道了。不久之后，青青水香开始制作药水。叮，系统提示：玩家青青水香制造了生命药剂二，制药技能熟练度加三。叮，系统提示。玩家清清水箱制造了生命药剂二，制药技能熟练度加三。叮，系统提示：玩家清清水箱制造了生命药剂二，制药技能熟练度加三。林一心手里捏着一个红色小瓶子，冲我笑道：“看到没有，二级的药水哦，每一个可以瞬间恢复四百点生命值。”好东西，我不由得惊叹。林一心笑问：“要买吗？”二十银币一个，来二十个。哎呦，老板你真大方，让人哭笑不得的。我还没拿到佣金，就自己出血了四金币。不过这二级的药水现在非常难得，比系统 NPC 出售的药水要强多了。多带几个可以保命。做好了共计150份药水之后，林一心兴冲冲地来到了广场上，大声道：“二级药水，瞬加四百点生命值，需要的朋友快来买啊！十五银币一个。”我跟在后面大怒：“靠，你搞毛啊？为什么卖我二十银币，卖别人却是十五银币？”林一心回眸一笑，百媚生：“谁让你那么好骗呢？药水的市场很大。”不到五分钟就倾销一空了。林一心回身笑盈盈的给了我二十金币，并且说道：“将来继续合作哦，以后狂龙公会打 BOSS 一次，我们就去围观一次，怎么样？”我重重点头，乐意奉陪。但是你不许再收佣金了。林一心还在心疼自己的金币。我再次点头，没有问题。好，那我下线了。林一心去往浮冰城的旅馆里下线。玩家在城内下线必须在旅馆，否则就得在城外去搭帐篷。出了浮冰城，我心里打着主意，该去抓个宠物玩玩了。于是开始研究宠物系统的攻略，正研究着，忽然“滴”的一声，来自杜十三的通话请求，我心里一咯噔。以往十三联系我都是用信息，这次怎么要求语音了？接通，耳边传来杜十三深沉的声音：“陆晨，我和小鬼帮人家做完了几个雇佣任务，就在刚才，看到了一些事情，不知道该管不该管。”“什么事？”我问。“我看到慕容明月和许阳了。”“哦，他们两个怎么了？”十三沉声道：“许阳和慕容明月两个人似乎被别人围攻了。”对方有七个人，他们两个肯定挡不住。我是想问你，咱们血色佣兵帮还是不帮？帮，加我进队伍！这一刻，我瞬间热血沸腾了。虽然我离开了古剑魂梦。
，但是绝对不能容忍有人欺负古剑魂梦的人。大地图上不远处出现了两个橙色小点，正是鬼谷子和杜十三的位置，并不太远，大约五分钟的行程，就在寒冰森林里。锁定方向，我全速奔了过来，同时在心里暗暗叫道：“明月姐，顶住啊，可别太早就挂了。”第四十一章，慕容明月的邀请。寒冰林地，彻骨寒风席卷而过，空地里八个玩家正在对峙着。许阳身穿一件红色铠甲。手握一柄双手扩剑，死死地盯着眼前的对手，冷冷道：“你们到底什么意思？这件铠甲是我们爆出来的，你们这具剑者有份未免太操蛋了吧？”许阳身后是一个美丽的牧师，提着一柄法杖，身穿一件简单的灰色法袍。这本无亮点，偏偏他的身段太过于惹火，胸前的风鸾几乎将破旧法袍撑爆了一般，柳腰翘臀，简直是鬼斧神工。这 man 自然就是慕容明月了。他看着眼前的几个人，并不慌张，笑笑道：“许阳。”不用多说了，这几个人脸上就写着贪婪，分明是见到你的青铜器铠甲起了歹心了。哼哼，想要爆这件胸甲，那就来吧，我们不怕你。与许阳、慕容明月对峙的共有六个人，领头的是个战士，隐者风铃；其后则是弓箭手，隐者隐者深海，游侠隐者火山与另外几个人，全部是二十五级到二十九级高端玩家，能让这些人看得上眼的装备，估计至少也是青铜器级别的了。隐者风铃持剑上前，淡淡一笑：“这位烈日兄弟，我们只是说见者有份。”你们也不用激动，要不这样，我出两枚金币给你们两个当红利，你们就把这件青铜器铠甲转让给我们，如何？二金币。慕容明月不由得冷笑：“你倒不如去抢好了，青铜器至少十金币以上的价格，你当我们傻吗？”隐者深海决然举起了长弓，瞄准慕容明月，嘎嘎笑道：“这位美女，我这人从来不喜欢对付女人，不过你这么不识相的话，那就别怪我们兄弟几个手底下不客气了。杀掉你们之后，我们会守尸，哼，就不信抱不出那件胸甲。”慕容明月俏脸冰寒，提着法杖，咬牙切齿，却拿眼前的这几个流氓玩家毫无办法。这游戏里本就是弱肉强食的世界，根本没有什么道理可讲。规矩是由人定的，也是由人破的。往往破规矩的人都是虎狼之辈。隐者风铃忽的举起了长剑，剑锋上飞起丝丝光华，正是战士职业的得意技重斩，加 10% 伤害的强力杀招。隐者风铃的目标是慕容明月，许阳当即大吼一声，整个人突刺上前，砰的一声撞开了隐者风铃，剑锋一样。划过了对方的肩甲，二百四十七，攻击力还算不错。隐者风铃连退了两步，不由得冷笑：“攻击不错吗？兄弟们一起上，做了他！”铮铮，隐者深海连续射出了两箭，啪啪打在许阳的胸口。一百七十八，二百零一，许阳顿时吃了大亏，总气血也不过才五百点左右，如何经得起这样的打击？正在这时，忽的一道圣光落下，绿色的治疗数字飞起，二二五，不错，慕容明月的。治疗输出很可观，然而许阳的气血还是飞速下降。一个牧师的治疗输出显然抵不过对方几个高级玩家的攻击输出。死，王八蛋！许阳像是一头发狂的雄狮，将一柄扩剑舞得游龙出海一般。可惜寡不敌众，又是喝血瓶，又是被治疗，气血还是游走在死亡边缘。鬼谷子、杜十三两个人就隐藏在旁边的林子里，大气不出一声的围观。我从后掠至，大怒道：“你们两个臭小子，还看个什么劲？给我上！”灭了隐者家族，好，鬼谷子几乎跟我一起飞驰而去。杜十三略慢一分，血红色光芒瞬间笼罩了炫火刃。玩家之间的 PK 是我的死灵力发挥的舞台，那 15% 的可怕额外伤害是非常犀利的。噗嗤，炫火刃鞋地里杀出，重重劈在了隐者深海的脖颈上。这可怜的弓箭手甚至连反应都没有，就跪倒在地，成为冰冷的尸体了。484很不错，装备了幽魂风云铠和血色守护之戒这两件玄铁器之后。我的攻击力已经达到了一个非常恐怖的地步。斩杀弓箭手之后，我化为一道折线，杀向了对方的牧师。那是一个眉清目秀的男牧师，几乎没有任何反抗，就倒在了炫火刃之下。另一边，鬼谷子大喝着，施展出火焰突刺，将一名法师给刺穿了，就像是烤肉串一样。隐者家族总共也就六个人在这里，几乎瞬间就被秒杀了三个，其余的三个人都还没有回过神来。什么人？隐者风铃回身怒吼一声，却发现了我，顿时一脸怨毒。怒喝道：“折戟沉沙，原来是你这个混蛋！上次果林地的账还没有跟你算，给老子去死！”哗，烈焰涌动，隐者风铃再次发动了攻击力超高的重斩。我嘿嘿一笑，挺胸而上，任凭他的利刃切在幽魂风云铠上。砰！一百一十七，技能鬼魂铠凝成的虚拟铠甲，嗡嗡一阵，抵消了许多伤害。而且我本身的防御力也达到了一百二十八点，两件玄铁器，一件金铁器加成的防御可不是假的。而且我的气血上限已经达到了750点，点
，皆有亡灵再生这个自动回血技能，是真正的铁板血牛。区区一个隐者风铃，怎能奈何得了我？对方重斩落下的瞬间，我的一剑也劈过了他的胸甲，带出一个大大的 miss。隐者风铃不由得哈哈大笑，真是笑话，这种实力还敢妄称天榜前三高手？老子的躲避率可是非常高的。TMD， 怪我兄弟，给我去死吧！我嘴角上扬，露出一丝淡淡笑意。隐者风铃一愣。冷不防，我已经再次七进，炫火刃包裹着一团青色光晕，赫然是我的最强输出技能——赦免加诸刃。擦！一剑裂空，也裂开了隐者风铃的胸甲，大大的伤害数字飞起，幺四四八。啊！临死前，隐者风铃的眼睛睁得溜圆，似乎根本就不敢相信自己被打出那么高的伤害。他瞪着我，眼中满是屈辱。我抬起脚，轰然踹在了对方的胸口，将隐者风铃的尸体踹翻在地，一句话也没有说，同时在队伍频道里说道。十三小鬼，记住，不要说一句话，也不要接受烈日和慕容明月的感谢。我们杀完人就走。我根本就不敢跟慕容明月交谈，一旦我说话，可能就露馅了。鬼谷子干净利落的挑飞了另外两个隐者家族的玩家，爆出一地药水。我便和杜十三兢兢业业的捡药水。隐者风铃还爆出了一个黑石器的护腿，属性很一般，最多十银币的垃圾货色。扫荡了一下战场，我便提剑转身离开了。许阳和慕容明月惊呆在那里，似乎还没从我那 1,448 点的攻击数字里醒转过来。当他们醒悟过来的时候，我已经带着鬼谷子、杜十三走到密林边缘，眼看就要没入丛林了。英雄留步！慕容明月追了过来，笑道：“折戟沉沙，你是天榜前三的玩家对吧？这次救了我们，太感谢了。不知道你有没有兴趣加入我们古剑魂梦？”我不禁苦笑，心底暗道：“明月姐呀、啊，明月姐，我本来就是古剑魂梦的人，谈何加入古剑魂梦呢？”我给了一个眼色，杜十三马上转身，谦谦道：“美女，我们有自己的行会。”血色佣兵，如果你有兴趣，不妨加入我们吧。血色佣兵现在有三个爷们，很需要再引进你这样的一个大美女。慕容明月一愣，转而笑道：“哼，当我开玩笑的。总之，多谢你们这次帮忙。如果日后有什么用得着我们的地方，尽管吩咐。”杜十三目光落向慕容明月胸前的利器，顿时咽了咽口水，想要提非分的要求。这是我投来一道凌厉的眼神，顿时十三浑身一颤，摇头道：“算了，我们不是为了帮你。”而是我们血色佣兵跟隐者家族本来就有仇恨，与你们无关，救了你们只是个意外。慕容明月呆呆地站在那里，我则带着鬼谷子和杜十三一起进入了丛林，转眼消失不见。许阳走上前，淡淡道：“明月，你有没有发现？发现什么？”慕容明月转身，许阳目光深沉地望向丛林深处，道：“折戟沉沙的 PK 手法，像极了我们曾经的一个朋友。”慕容明月娇躯一颤，落尘。嗯，许阳点头。慕容明月咬着红润的唇，喃喃道：“可是陆晨他他已经，如果他还在，那该多好 ！If 也就不会那么难过，也就不会整天失魂落魄了。原本他很有机会晋升为总裁的，可是就是因为这次意外，失去了机会。”许阳，寒冰林地中，三人并肩而行。嗨嗨，今天的收益如何？我问。鬼谷子笑道：“接了三个雇佣任务，共计收入五枚金币。折戟老大，你的收获怎么样？”我沉吟一声，赚了十六枚金币。哇！发财了，晚上喝酒去，哈哈，我正有此意。第四十二章，黄蜂。夜幕降临，苏州的夜晚充满了迷离，一间间足浴房横沉眼前，粉红色的灯光衬得里面一条条大腿，很是诱人。街边一个临时的小摊正在营业，这种小摊被称为大排档，就是电影《食神》里吃大肠吃出一坨屎的那种。大排档的一张桌子边坐着三个高谈阔论的青年，没错，正是杜十三、鬼谷子和我。桌子上放着几个风味小菜，然后摆满了啤酒瓶子。在夏天的夜晚，这样的跟朋友吃喝是一种至高享受。今天折戟老大杀隐者风铃那一剑真爽啊！鬼谷子咕咚喝下了一杯啤酒，抹抹嘴笑道：“一剑幺四零零加的伤害，估计那小子已经爽歪歪了。”杜十三则问陆晨：“那一剑叫什么？为什么攻击力那么强悍？”我放下筷子，笑道：“赦免第一击自动被 miss， 所以称之为赦免。不过后面的一击攻击力大幅度加成。”而且很大幅度的无视对方的防御，哈哈，难怪那么强悍了。为了赦免，喝一个。鬼谷子举着酒杯，哈哈笑道：“举杯，一饮而下。”我擦了擦嘴角的酒渍，笑道：“今天是一个很不错的开端。”血色佣兵开门营业，共计赚了16枚金币，相当于至少 1,000 元 RMB 了。我们几个的收入水平几乎与金领持平，哈哈。鬼谷子笑问：“老大，我和 B 哥花了九牛二虎一只鸡的力气，才赚到了五金币，你是怎么一个人赚到16金币的？”我笑笑，碰到一个傻傻的漂亮妞，不宰白不宰。杜十三眼睛一亮，你说的是风色幻想灵异心灵美女吧？嗯，哈哈，不错不错。
杜十三大笑着，却又话锋一转，说：“陆晨，你知道不知道林一心在浮冰城有了一个新的称号？什么称号？我有些茫然。”水果刀女神杜十三笑道：“靠，这叫什么称号？不知道。”杜十三顿了顿，说：“论坛上有海量的林一心游戏截图，许多关于他的 PK 场面，他都是以一把匕首来结束对手的。不知道到底是什么技能，而且他平时也喜欢把玩一把匕首，人又美的天崩地裂。”所以就得来了水果刀女神的美誉。杜十三两眼充满了憧憬，笑道：“谁要是能把林一心追到手，那就太完美了，给个皇帝都不换。”我不由轻笑：“算了吧，兄弟，林一心绝对没有你想象的那么简单。”为什么？十三有些茫然。我再次放下筷子，娓娓分析道：“第一点，几天前我和林一心火拼都掉了好多级，他不想树立我这么一个敌人，所以要求线下见面。凭什么他认为线下见面就能解决仇恨？那是因为他非常的自信于自己的美貌。”顿了顿。我接着说，第二点，今天林一心雇佣我保护他去青石山谷里采集怀梦草，可是当我到达那里的时候，却发现黄龙公会的人在打 BOSS。这一点上，林一心利用了我。她是很聪明的女孩，绝不是你们想的那种花瓶。靠！杜十三也放下了筷子，笑道：“看来我们的这个学妹校花级美女果然很不简单啊。”我点点头，然也。杜十三眼睛冒光，很无良的看着我：“陆晨，你去拿下林一心吧。”什么？我浑身一怔。别开玩笑了，这种校花我可要不得。而且，嗨嗨，人家也看不上咱家。嘿，一定要拿下！杜十三握紧了拳头，做众志成城壮。林一心是浮冰城数一数二的美女，控制了她，就等于控制了浮冰城的美女团体；控制了浮冰城的美女，就等于控制了浮冰城的所有女人；控制了浮冰城的所有女人，就等于控制了浮冰城的所有男人；控制了所有男人，就等于控制了整个虚拟世界；控制了网络世界，就等于……咕咚！十三狠狠地咽了下一口唾沫，终于顿住了。似乎知道再说下去就大逆不道了。十三又看向我，笑道：“你就说林一心这个校花美女你喜欢不？我恨不得点了她的雅学。那么漂亮的一个清纯 man， 谁不喜欢？”脑海里浮现出林一心被我骗走十五金币时的娇蛮模样，忍不住微微一笑。娜娜，杜十三马上指着我，像是抓住了犯罪现场，笑得那么淫荡，还敢说对林一心没意思？事关名节，我立刻反驳：“少来！我这种春风般温暖的微笑，居然被你说成淫笑！”你小子在胡说八道！今晚的酒钱你付了。十三立刻缄默了。他和鬼谷子两个穷光蛋，现在可全是靠我养活着。一直吃到了十点多，酒足饭饱的回住处小憩片刻，随即三个人生龙活虎的上线升级赚钱去了。刷，上线出现在浮冰城的旅馆中。今天要做的事情非常重要，抓宠物。天纵系统中的规则就是，玩家达到三十级之后才能拥有宠物，而宠物这玩意则是一门大学问。任何普通怪物都可称为宠物，但是成长度不一。抓宠物的专有职业是驯兽师，凭借封印卡可以将宠物封印驯养。当然，其余职业的玩家也可以用封印卡去封印宠物，但是封印的成功几率只有驯兽师的 20% 左右。所以说，驯兽师是专为宠物而生的职业，甚至都不能算是主职业之一。我认识的人里并没有驯兽师，就算是有，也不可能为我去抓宠物。毕竟人都是有私心的，一旦人家抓到了一个极品宠物，根本就不会给你。对于这一点。只能自给自足，丰衣足食了。走出了旅馆，去魔法商店买东西，封印卡。没错，想要驯服宠物，就必须封印卡。进入商店之后，一个漂亮的女仆装 M、MM、M 笑颜迎客：“这位年轻的冒险者，你有什么需要吗？”我点头。封印卡。好的，您需要多少张？每张封印卡二十银币。靠，那么贵！我瞪圆了眼睛，无语了。掏钱呗，花了五金币，足足买了二十五张封印卡。我不是驯兽师，必须要多准备一些，有备无患。然后走出了魔法商店，来到大街上的时候，却发现已经有一个三十级驯兽师在吆喝了。刚刚抓到的一级绿螳螂，攻击三星，敏捷二星 ，B N 值十七了，超级极品。三十级的大侠们，快来领养了，只要五十金币。我听得目瞪口呆，五十金币，这是卖宠物还是卖爹呢？贵的一毛啊！驯服宠物的规则有三点：一，宠物必须是一级；二，必须有封印卡；三，驯服者本人必须满三十级。在野外的怪物。都会有极低几率刷新出一级的怪，这种一级怪物就可以驯服了。当然，驯服的几率非常之低，否则那驯兽师的垃圾螳螂也不至于卖个天价了。我在野火原混的时候，杀怪就遇到了一个一级的贪狼，不过那个时候我没有到三十级，也没有封印卡在身，可惜了。先不急着去抓宠，谋而后定，先看看各种宠物的属性再说。驯兽师拥有天生的五个宠物空间，而其余职业的三十级玩家只能拥有一个宠物空间，我必须要珍惜这个空格。打开官网。找到宠物图鉴，浮冰城的各种怪物属性映入眼帘：绿螳螂，攻击，防御，气血。
，敏捷，史莱姆，攻击，防御，气血，敏捷，野火贪狼，攻击，防御，气血，敏捷，剑齿虎，攻击，防御，气血，敏捷，黄蜂，攻击，防御，气血，敏捷。绿螳螂是攻击型宠物，只不过速度很慢。而史莱姆则是标准的血牛型宠物，气血成长高达四星半。野火贪狼和剑齿虎也是不错的选择，但是最让我看好的却是黄蜂，居然拥有四星半的攻击和四星半的敏捷，防御和气血也还不错，是前期玩家练级 PK 的不二选择。好吧，就确定是黄蜂了。带着一只小蜜蜂飞到西来，飞到东，折死无数坏人，这是一件很快乐的事情。搜索了一下官方资料，黄蜂分布在浮冰城区域的南方，就在青石山谷的不远处。等级大概在35级、40级之间，等级非常之高，普通玩家根本就无法染指，就算是天榜上的玩家也未必能打得过。毕竟黄蜂的攻击成长很高，作为怪物，攻击力也一定非常强悍。幸好我刚刚获得幽魂风云铠和兽面风云盔两件防御器，防御力大幅度提升，完全可以过去试一下。于是买满了药水，然后又补充了25张封印卡，出发，为了我的第一只宝贝宠物。第43章，毒风铃。黄蜂分布在浮冰城南方的毒风铃，毒风铃这个名字很惊悚，可想而知，黄蜂这种怪物是有毒性的。而我之所以选择来抓黄蜂的原因，并不只是黄蜂的成长高，也因为这里的怪物等级较高，刚好适合我练级。大半个小时之后，抵达毒风铃，当我来到林边的时候，竟然发现林中传来说话的声音：“老大，这里真会刷新出一级的黄蜂吗？”“当然，多刷一会，肯定会有的。”“哦，好。”拨开枝叶。赫然可见，一行四个人正在林中杀怪，清一色三十级以上二转玩家。放眼浮冰城，能有这种阵容的，自然只有独霸家族了。霸天刀提着利剑顶在最前方，剑锋翻转，干净利落的连续两剑，震得那黄蜂嗡嗡作响。三十四级的黄蜂，连头带翅，大约有皮球般大小，飞舞的时候发出很大的噪音，尾部有毒锥，攻击的时候身体一沉，毒锥自下而上的一钩，顿时霸天刀的脸色变成了绿色，中毒了。牧师，加加血，谢谢。霸天刀舞剑再来两下，砍死了黄蜂，头顶圣光落下，损失的气血顿时被加回了一半。那是一个29级的牧师，显然是毒霸家族自己培养的牧师系人才。擦擦，快速两刀，毒霸战神斩杀了另一只黄蜂，同时在牧师的帮助快速恢复气血。说实话，他单挑黄蜂还是有些困难的，必须要有补给。老大，昨天发生的事情，你听说了没有？毒霸奇神说道。嗯，什么事？霸天刀问。独霸奇神收回长枪，道：“狂龙公会组织了近百人去打青石山谷里的终极 BOSS， 结果打到一半，被风色幻想和折戟沉沙联手破坏了。”“嗯，听说了。”霸天刀笑了笑，“龙行天下这小子真是个跳梁小丑，就凭他那点家底，还想与我们独霸争锋，简直是自寻死路！哼，这次便宜了风色幻想和折戟沉沙，下一次的话，我们独霸自己出手。”独霸奇神皱了皱眉头，道：“老大。”你就一点也不担心风色幻想和折戟沉沙这两个人吗？担心？霸天刀忍不住嗤笑。没错，风色幻想和折戟沉沙都是王佐之才，但却都不是当王者的材料。势单力薄的小规模组织，在天纵那么庞大的游戏里，怎么可能跟我们抗衡？你别忘了，我们灭神工会光是注册成员就有两千人之众。独霸奇神欣然一笑，老大分析的太透彻了。这个游戏里孤单英雄是没有出路的。不过。我们要是能把风色幻想和折戟沉沙这两个人收入毒霸家族，那就好了。啧啧，上次才注意到风色幻想是个极品美女呢。哼，霸天刀不禁笑道：“你小子什么都好，游戏里也是一把好手，就是太迷恋女色。这一点要是能改掉，一定能成大事。”绕开毒霸家族的这群人，我并不想去招惹他们，不是害怕打不过，而是不愿意浪费本该抓宠物的时间去 PK， 根本没有意义。从毒风铃的西侧绕行进去，这片森林面积很大。里面的黄蜂等级颇高，分布比较密集，几乎是每两米就有一只飞舞的黄蜂，所以引怪的时候就务必要小心了。大概四米距离就会吸引到怪物的仇恨，必须判断好距离才能行动。我小心翼翼地引了一只黄蜂过来，三十五级，比我高出了三级，应该还能应付得来。嗡嗡嗡，黄蜂闪电般飞来，展示了超强的速度，尾部毒追上前就给了我一次挑刺。七十一，还好我的防御非常之霸道，炫火刃凌空一挥，大大的 miss 飘了出来。而我则迅雷闪电般的打出了第二击，赫然是赦免之后的朱刃，噗嗤，打皮球一般的砸在了黄蜂的身上，大大的伤害数字飞起， 1 2 8 7错，非常之犀利。这黄蜂大约三千点左右的气血，等级太高了。连续瞬间成功斩杀第一个黄蜂
，而我也必须喝下一个血瓶了。好在亡灵再生这个技能相当不错，升到三级的亡灵再生，平均每秒钟回复总气血的 0.3% 以此类推，天阶十级的亡灵再生应该是每秒恢复 1% 的气血，纵然是空血，也能自行在100秒内回满。这么强大的技能，绝对是死灵战士的看家本领。而且，在这种时候。亡灵再生，事实上也为我省去了许多药水消耗量。一转眼，两个多小时过去了，凌晨一点十分，我杀掉了黄蜂无数，却一直没有遇到传说中的一级黄蜂。爹，收到一条信息，来自于风色幻想 M M 小骗子，在干什么？抓宠物？哦，你抓的什么？我也正在抓。黄蜂，你呢？小红帽，嘻嘻。小红帽是什么玩意？你不知道？嗯，求教育，一金必学费。见我半晌不回复，林一星就发来一个图鉴给我：火刃、攻击、防御、气血、敏捷。我略一惊讶，感叹的回复道：“好强的攻击和气血！”林一星必然在偷笑：“是啊，要是能抓到一个就好了，最好是 B N 在70以上的。”嗯，祝你遇到一级的就误杀，去死吧，小骗子！我哈哈大笑，关掉了通讯器，目光一扫，忽然整个人都石化了。来了，终于 T M D 让我等到了一个。前方几步的远处，一只黄蜂正在慢慢飞舞，头顶上的数字是那么的动人。黄蜂 L V 一，终于出现了一级的黄蜂了。我忍不住狂喜，连炫火刃也收了起来，然后龙行虎步，脚踏天罡的悄悄走过来，从包裹里掏出了一张封印卡，目标锁定这只黄蜂，骤然将封印卡丢飞了出去。刷，纸牌大小的封印卡在空中突然幻化成一个巨大的法阵，一下子就套在了小黄蜂的头顶上，开始进入了驯服引导过程。一条绿色的进度条慢慢长满，却忽的断了。叮，系统提示封印失败，该目标还可被封印四次。心里一抽搐，只有四次机会了。如果连续失败的话，这个一级的黄蜂就会升为二级，那就全盘皆输了。老天要保佑啊！让我 RP 大爆发吧！再次抛出一张封印卡，唰的一声，卡片飞舞在半空中。那只小黄蜂继续嗡嗡嗡的飞舞，压根就不鸟我。失败，我咬了咬牙，继续第三次。失败，第四次，失败，刹那间我崩溃了，哀嚎道：“英雄，放我一马吧！”第五次祭出封印卡，卡片幻化的六芒星法阵紧紧的包裹住那只小黄蜂。只见小黄蜂的身体不断缩小、变大、缩小、变大，终于在最后的一刻，小黄蜂消失了，化为一道黄色光芒飞向我，进入我的宠物空间。我唯一的一个宠物空格马上被占领，已经无法再获得第二只宠物了。叮，系统提示：恭喜你。你成功驯服了黄蜂，急忙打开包裹。这只黄蜂的属性一览无遗。黄蜂，等级一，攻击五，敏捷六，体力三，气血五，成长度，攻击，防御，气血，敏捷。我略一计算，初始四项点数综合是19点，也就是传说中的 B N 值是19点。评价一个宠物优劣的两个标准，一个是成长度，每一类别的宠物成长度各不相同。同一类别的宠物成长度是一样的，但是初始点数不一样。一般而言，初始点数越高，以后就会越强，这就是 B N 值的由来。而我现在抓到的这个黄蜂 B N 值是19有点无语了。于是，我发了一条消息给林一星：“一美女 B N 1 9的黄蜂怎么样？”林一星回复：“很不错，练吧。”我感觉有些忐忑，就问：“不错在哪儿？”林一星发了个笑脸符，回复道：“那么菜的初始点数，你练这样的宠物，我以后揍你就方便多了。”当然不错，靠！关掉通讯器，妹的，这个黄蜂原来是个垃圾，怎么办？扔掉吧，不舍得，不扔掉吧。我若是想要成为一个超级高手，就不可能带那么垃圾的宠物，那是自寻死路。正如林一星说的，我要是练这样的宠物，他虐我就非常轻松了。天纵里的规则是，玩家三十级拥有第一只宠物，升到更高级可以获得第二只宠物，最高似乎是三只，但是同一时刻只能释放一只宠物参与战斗，宠物死亡后十分钟内无法再次召唤。这样的话，对宠物 M B 程度的要求就更高了。小黄蜂拍打在翅膀，在我胸前飞呀飞的，还打着圈似乎很兴奋的样子。我苦恼的很，正要离开，却在这时右侧传来说话声：“靠，这小子抓到一级黄蜂了！”转身，来人正是独霸奇神和独霸战神两个人。他们两个死死的盯着我的小黄蜂，眼中满是贪婪。这种眼神在董卓初见貂蝉的时候也有过。第44章，蜂王朝。一级怪物的出现频率绝对不算高。独霸家族的这几个人在毒蜂林转悠了几个小时，估计连一个一级黄蜂也没有遇到过。此时看到我已经成功封印了一只黄蜂，当即剑裂心起。独霸奇神和独霸战神握着冰刃就逼近了过来。我也不怕
，带着小黄蜂，淡淡的看着这两人，忽的笑道：“两位大侠，有何贵干？”独霸齐神一怔，笑道：“没什么，折戟沉沙，你已经抓获宠物了吗？”“嗯。”我回身摸了摸小黄蜂的脑袋，笑着说：“啧啧，四星半攻击的黄蜂，敏捷也是四星半，真是攻击型的极品啊！而且我的运气很不错，这个黄蜂的 B N 值是三十五，哈哈，不错吧？”顿时，独霸齐神的眼睛都快绿了。B N 是35点，这这也太强了吧！独霸战神提剑走上前，冷笑着问道：“不知道折戟沉沙朋友有没有兴趣出售这只 B N 35的黄蜂呢？”我决然摇头：“不能够啊，我得自己练呢。”是吗？独霸战神脸上浮出一丝狞笑：“我愿意出五金币收购这只黄蜂，不知道你可愿意卖给我们？大家交个朋友，就算是给我们独霸家族和灭神工会一个面子。”我还是摇头：“不卖 B N 35的黄蜂。”价格少说也在五十金币以上，你当我傻吗？既然如此，那就别怪我们不客气了。独霸战神吭的一声拔出了长剑，冷笑道：“要么交易黄蜂给我们，要么就在这里死个七八回。我们独霸家族不介意守尸体几天几夜。”真的嘿嘿，我不由一笑，这么三言两语就把独霸家族的本性引出来了。这时，霸天刀带着两个弓箭手，一个牧师出现了，斥喝道：“战神，你在干什么？都说了，折戟沉沙是我们独霸家族的朋友。”独霸战神咬咬牙，低声道：“老大，他抓到了一个黄蜂 B N 三五点的超级极品。”啊！霸天刀神色冷峻，表情变幻万千，显然正在抉择是要我这个朋友，还是要那 B N 三五点的大黄蜂。最终，我可怜的被遗弃了。霸天刀拎着长刀，笑道：“折戟兄弟，你看，我愿意出五十金币买你的大黄蜂，你可愿意？”我开门见山：“要是我不愿意，你们就要守我尸体，把我的 I D 从浮冰城抹去，是不是？”哈哈，这霸天刀没有继续说下去，算是默认了。而一旁的独霸七神则说：“老大，不用犹豫了，灭了这小子，就像是我们前两天杀烈日一样。哼，什么天榜前十的高手，老子守他一天一夜的尸体，看他还能不能上天榜。”我一愣，猛然想起来，许阳前两天确实是在天榜上的，忽然就消失了。原来是这群人干的好事。烈日，他得罪了你们？我问。独霸七神冷笑：“烈日，那种不识抬举的家伙。”是自寻死路，不愿意加入我们灭神工会，却还守着什么古剑魂梦的三流工会。哼，不识时务者，那就只能去死了。突然一股怒气涌起，我的眼睛变得血红。古剑魂梦，何意？那是我魂牵梦萦的存在，怎容他人亵渎？杀杀！草叶飘动，我已经消失在了原地。下一刻出现在独霸奇神的眼前，炫火刃泛着血色光芒，死灵力灌注其中，陡然一次普通攻击劈在独霸奇神的胸甲中心。紧接着又是一次普通攻击，轰然砍在他的脖梗间，四百一十二，四百四十七，两次攻击均是弱点伤害。独霸奇神眼睛睁得溜圆，死不瞑目的看着我，完全没有想到我当着霸天刀和几个独霸家族玩家的面就悍然发动进攻，缓缓抽出沾满鲜血的炫火刃。我淡淡道：“古剑魂梦不是三流行会，去死吧！”扑通，独霸奇神的尸体摔倒在草丛里，霸天刀等人这才回过神来，顿时独霸战神勃然大怒。猛然冲了过来，开始刚烈，大喝一声：“鼠辈，安敢伤我兄弟！”呼！独霸战神高高跃起，泰山压顶的一击突杀，三十级战士的得意技，强大的攻击力之外，还有一定几率眩晕目标一秒钟。我仰面看着空中的对手，呼的一笑，应声而动，脚下一滑，走了个完美的弧线，反转之下避开了对方的攻击范围。而我的炫火刃则连续出了两剑，第一击是赦免，间隔不到 0.5 秒就是第二次出刃。Miss， 1,097。独霸战神根本无法相信自己就这样被轻描淡写的秒杀了，扑通，又是一具尸体落地。两个天榜上的高手在电光火石间已经被我击杀了。与此同时，腋下与后背上同时一痛，竟然发现血条已经掉了一大半。爹，战斗提示：玩家霸天刀使用技能脱刀斩，对你造成了279点伤害。爹，战斗提示：玩家霸天刀使用技能二连斩，对你造成了189点与201点伤害。要命了！霸天刀这个极品游侠玩家果然攻击力犀利，就算是我身穿玄铁器铠甲，也完全无法防御他的攻击。更要命的是，一枚剑矢破风而来，赫然是独霸剑神的破魔剑。弓箭手三十级得意技，无视目标 50% 的防御，是弓箭手 VS 战士的必杀技。脚下一滑，飞速后退，同时掏出一个二级血瓶灌了下去，顿时瞬加四百点气血。感谢林一心，没有这瓶血，我肯定是挂了。砰！破魔剑在胸口绽开，带走了227点气血。这弓箭手已经完全破开我的防御了，四个独霸家族的玩家一起追杀了过来。最要命的，自然还是最前面的霸天刀
，这个天榜第一人的攻击名不虚传，以寡敌众的，我根本无法硬拼。且战且退，灌下一个普通回血的红药水，翻身滚入了身后的丛林，寻觅机会进行遁地吧。这个技能拥有一秒钟的引导时间，加上我自己的 0.5 秒脑波延时，这 1.5 秒要是争取不出来，估计就凶多吉少了。霸天刀拎着大刀追了上来，同时厉吼道：“折戟沉沙，亡我对你仁至义尽！你居然当着我面怪我兄弟，这笔账！”老子一定要算回来！我嗤声一笑，同时扫了一下赦免技能的 CD。这60秒钟的冷却时间还有15秒，哼！ 1 5秒之后，霸天刀，看我怎么把你从天榜第一的宝座上拉下来！脚下不断走着 Z 字折线，只为避开弓箭手的攻击。在天纵这种全虚拟的游戏里，远程攻击并不只是锁定射击那么简单，而是要判断目标的方向。只有你的攻击方向与目标位置基本吻合，才会奏效。不可能你射后面，却让剑使激光制导去打前面的目标。结果，在我这样的走位下。独霸剑神至少有 50% 的剑全部射在了大树上，而且他只要不使用破魔剑，事实上我的防御是不太畏惧他的。霸天刀虽然是一个一等一的游戏高手，但还是被我带得晕头转向，好几次差点撞在树上。他的操作与走位在普通玩家看来确实是非常的华丽，可是在我眼里，他的连贯性却还是差了一些，至少比林一星那个水准要稍逊一筹。赦免技能的冷却就快要好了，我几乎是看着实现的到来。三、二、一。冷却完毕，骤然之间，我忽然一闪身走了个 S 路线，就折转了方向，目光一寒，手中炫火刃二连击落向了霸天刀。赦免诸刃组合技能，疾风骤雨的打出，根本不给对手一丝退避的机会。哗！霸天刀召唤出一道风镜，环绕住自己，就像是我的鬼神铠一样。他召唤出的这个技能叫做“罡气护体”，游侠职业的三十级得意技。可惜，罡气护体却挡不住赦免之后的神罚一击。Miss， 987。霸天刀残哼一声，游侠职业本来气血成长就不高，霸天刀的气血也就六百多而已，如何能承受这一击？扑通！霸天刀这位独霸家族的老大，灭神工会的盟主，直直的跪在了地上，已然被我凌厉一剑斩杀在当场。我的愤怒只是来自于独霸战神的一句话：“古剑魂梦是三流行会，那个让我魂牵梦萦的名字，是值得我用生命去捍卫的。就算是拼掉了这条小命，我也不会允许别人亵渎他。”事实上。我此时的状况确实是九死一生了，杀掉霸天刀，却也让我的身体暴露在弓箭手的射程中。独霸剑神撼裂的一击破魔剑飞来，劲道很猛，砰！ 2 9 1中箭的那一刻，我灌下了一个二级生命药剂，同时身体被震飞了出去，如同断线风筝般的坠落下去。So， 眼前一黑，我一脸惊骇，草丛的后方居然是一个巨大的洞穴，而我被破魔剑这一剑就射飞掉进了洞穴里，砰！重重的摔落在洞底。抬头一看，只能望见一丝洞顶的光亮。这深坑至少有百米深。怎么样，挂掉了他没有？一人问道。独霸剑神道：“大概是挂掉了，掉进洞里摔死了。回去报告给老大。”好，妈，这小子真猛啊！一个人打我们那么多，好像还游刃有余。哼，真可惜，这样的绝顶高手居然不能为我们所用。切，什么高手，还不是被老子一箭射飞了？哈哈，剑神哥果然是百步穿杨，黄忠林氏啊！不久之后，地面上的这两个人便已经走开了，好歹回去跟霸天刀还有个交代。我则看了看四周，发现这洞底别有一番天地，全是天然岩石构造而成，岩石上一个个的小洞孔，密密麻麻，看起来就像是蜂巢。骤然间，我心底一惊，这里是毒风林，难道说这里真是蜂巢？看看地图，我心更凉了。蜂王巢穴，第四十五章，玄风，图中图，我欣喜如狂。第一反应就是自己进了 BOSS 的老巢了，蜂王巢穴，可想而知，这毒蜂之王就住在这个阴森黑暗的地方。抬头看看，上方只有一点白光，这洞穴非常之幽深，而且是隐秘在丛林深处。真多亏了毒霸家族对我的追杀，否则我又怎么可能找到这么一个神奇的所在？气血在自动回复着，呼的一阵铃声，叮，系统提示：恭喜你，你的技能亡灵再生升到了三级，很好，损血的状态下。这个被动技能都是自动运转的，没有想到那么快就升到三级。这样的话，每秒恢复本身 0.3% 的气血，而我的总气血则是750点，这就相当于每秒恢复 2.25 点气血，这才是真正的不死亡灵啊！非常明显，回血超快已经成了我的先天优势了。握了握利剑，回满气血，便向着蜂王巢穴的深处挺进了。两边的石壁上满是密密麻麻的凹槽，甚至可以看到里面缓缓蠕动的蜂蛹，这让我心底直发毛。这些蜂蛹。将来羽化成风的时候，就会飞到毒蜂林里去杀菜鸟了。而我现在居然闯入了人家的老巢，嗡嗡嗡！忽的
，前方传来熟悉的声音：“有毒蜂来了。”同一时刻，两只巡哨的毒蜂飞了过来，我心底一惊，这两只毒蜂与外面的黄蜂不一样，脑袋圆圆滚滚，上面长满了有毒的毛刺，看起来就像是一只猛虎的头颅一般。而事实上，它们的名字叫做虎头蜂 （LV 三七），一种非常高阶的毒蜂。我紧握利剑，毫不迟疑地冲了上去，先下手为强。虚晃一剑。射面飞出华丽的 mace， 紧接着便是一击泰山压顶的三级猪刃， 1,489 晕，连虎头蜂一半的气血也没打得掉。这种37级的怪物太强悍了。咻咻，两声尖锐的脆响，虎头蜂一起对我发动了攻势，顿时胸口一热，不但中毒了，而且被带走了一大截气血。189，197 要命啊！必须速战速决。炫火刃包裹着浓浓的血色，三级死灵力增幅 15% 的攻击力吗？手上的血色守护之戒又增加了 3% 的黑暗攻击力，刷刷刷，连续三剑，每一剑的攻击力均在400点以上，非常犀利。447 459 451虎头蜂的总气血在 3,000 点左右，被我疾风骤雨的一轮打击之后，马上就残血了。但是临死反击，又带走了我200点气血。咕咚，我只能喝下一个二级的药水，顺回400点气血。普通的红药水根本就顶不住，看来林一心和清清水乡的制药还是非常有用的。以后需要长期保持非常友好的交易关系。刷，补上一剑，第一只虎头蜂殒命。接下来，我专心对付一只虎头蜂就显得绰绰有余了。二级生命药剂加普通红药水加亡灵再生，多重补给下，几乎可以保持 75% 的气血就干掉一只37级的虎头蜂了。啪嚓，剑光翻飞，第二只虎头蜂发出嘶嘶的惨叫，挂掉了，还爆出了一块大魔石。捡起来一看，品质91非常不错，又能卖个18枚银币了。看看经验条。已经32级， 9 7了。杀两只虎头蜂，足足让我长了 3% 的经验条，这实在太爽了。看来今天可以在蜂王巢穴里练个一两级，当然能杀掉 BOSS 就更好了。这也是我心里盘旋不去的想法。BOSS 的经验和爆出率跟虎头蜂根本就不是一个数量级上的。满心欢喜，继续向前，很快的遇到了第二组虎头蜂组合，同样是两只，而我则花掉了一瓶二级生命药剂的代价做掉了它们，并且再次爆出了一块88品质的大魔石。所能卖得的银币数折算为88乘以 0.2 等于 17.6 枚银币。而现在市面上一金币等于1 0 0 RMB， 这块魔石的价格就是 17.6 块钱，可以买一盆低廉的鱼香肉丝了。蜂王巢穴里涌到幽暗而深邃，走了足足半个多小时，虎头蜂杀掉了 N 个，经验也涨到了33级 25% 了。而此时天榜上的排名也变了，霸天刀被我一剑搞定，倒让林一心再次登顶称王了。一，风色幻想35级，职业光明游侠。二。折戟沉沙三十三级，职业死灵剑士；三霸天刀三十二级，职业战士；四翻云覆雨三十一级，职业魔骑士；五丹书铁器三十一级，职业战士；六独霸奇神三十一级，职业魔骑士；七独霸法神三十一级，职业法师；八独霸战神三十一级，职业战士；九独霸剑神三十级，职业。弓箭手，十清清水乡三十级职业弓箭手，我屈居第二，心底暗赞林一心他在什么地方练级呢？怎么会升的那么快？一转眼就升了两级，莫非是又杀到了什么 BOSS 级怪物了？想一想，算了，反正等级并不代表全部实力。正在这时，滴的一声，林一心发来了一条消息：嘻嘻，小骗子，你在干什么？抓黄蜂？我没好气的回复：林一心，给你看的好东西，你可千万不要泄露哦。嗯。什么好东西？很快的，我的好友消息里跳出了一个宠物图鉴，赫然是林一心抓到的宠物。火刃，等级一，攻击十，防御七，气血十，敏捷七，成长，攻击，防御，气血，敏捷。我看的目瞪口呆，这个火刃也太极品了吧 ！B M 满值是每项20点，总值80点，这个火刃的初始值居然高达34点。特别是在游戏前期，宠物 B N 普遍只有15点左右的情况，这把火刃也太极品了吧！嫉妒不已，我眼睛都绿了，回复道：“你发这个给我看，想干嘛？”林一心估计已经在爆笑了，嘻嘻，就是让你不爽，你不爽我就爽了。靠！关掉通讯器，不能再跟这个逆天的漂亮 M、MM、M 聊天了，再聊下去我非得喷血而亡不可。看起来当初我骗了林一心15个金币，确实在少女心灵造成了创伤，这阴影挥之不去啊！哈哈。继续练级，再往蜂王巢穴里挺进。很快的，前方飞来了一只毒蜂，又是一个新品种，金黄色的透明翅膀，泛青色的身体
，凹刺露在外面，闪烁着毒液的寒光，而且身体相当于篮球那么大了，攻击力可想而知。杀人蜂，等级39攻击，防御，气血。可惜我的等级太低，还是看不到怪物的具体属性。没办法，拎刀子上了。来到这里，我本来就是置诸死地，没有理由切退。擦。赦免之后的朱刃重重压在了杀人蜂的青色脑门上，带出大大的伤害数字1578。升了一级之后，攻击力加了5点，貌似杀伤力有所提升了。杀人蜂总气血大约在 3,300 点左右，一剑做掉了他一半气血。在他反击了一次之后，我快如闪电的又是数剑，成功斩杀，居然没有用到二级生命药剂，省了不少钱了。眼看着经验条涨了一大截， 3 9级怪物的经验太丰厚了，这种飞速练级的感觉让人非常的畅快。可以想象，整个浮冰城不知道多少人正在寒冰森林里拼杀二十多级的野熊了，而我却已经来到了这种 BOSS 级地图里杀三十九级的杀人蜂，这实在是太幸福了。继续向前，第四只杀人蜂又爆出了一块品质九十九点的大魔石，今天的 RP 彻底爆发了，估计光靠卖石头就能赚到不少钱。正在这时，滴的一声，鬼谷子发来了消息：“折戟老大，有个事情我想跟你征询一下。”嗯，说。毒霸家族的一个小分支，三个玩家需要杀一个27级的 BOSS， 请了我和 B 哥帮忙杀 BOSS。之前商量好 BOSS 的经验，大家平分。可是 BOSS 快倒的时候，这三个人反口了，非要把我们退出队伍，经验他们全吞。你看怎么办？我不由一笑，回复道：“是他们破了规矩。”你有对话的游戏录像吗？有，那就好。在 BOSS 终结的时候，你退出队伍，干掉 BOSS 拿经验，连爆出来的东西也不留给他们，了不起用金不要了。好，我正有这个意思，你手啃了就更好了。我狠狠的一剑劈刺在前方杀人蜂的身上，哼哼，从组建血色佣兵的那刻起，我就决定了，将来无论如何，我们绝不被人欺负。有道是狼行千里吃肉，狗行千里吃屎，那么血色佣兵就是一只铁血打造的狼君，想从我们嘴里掏骨头，做梦去吧！三个多小时过去，连续斩杀了 N 个杀人蜂，经验值已经涨到33级 75% 了。我在这个蜂王巢穴里整整待了近五个小时，终于来到了小地图的尽头，前方豁然开朗，居然是一个非常开阔的殿堂模样，并且。游戏音乐也变得非常激烈，很显然 ，BOSS 的拘束到了。我满心兴奋，提剑走进了蜂王殿。不管这个蜂王有多强，我都一定要把他斩杀于炫火刃下。我以13的人格发誓。可是，转过了回廊，当我看到大殿上唯一的一个 BOSS 的时候，顿时把刚才的誓言抛诸脑后。什么13的人格都是浮云了。大殿上，一只大约40厘米长度的深青色毒蜂正在飞舞着，透明翅膀犹如钢铁般坚硬，浑身覆盖着细细的甲壳，泛着幽光，并且。尾部探出来的鳌刺就像是尖锐的利刃，看得人心惊胆寒。旋风 B 级中等 BOSS， 介绍：旋风生长于大陆中的罕见毒蜂，曾被预言是神灵的宠儿，拥有非常强大的攻击力与防御力。成年旋风嗜血暴虐，被天纵大陆上的冒险者认为是死神的象征。B 级 BOSS， 超强攻击，超强防御，这些都是浮云。我的一双眼睛无视了这一切，却紧紧盯着旋风头顶上的一行字眼：旋风，等级一。第四十六章，超级旋风，嗡、哦！脑袋里忽的一片空白。这这旋风 BOSS 怎么会是一级？天纵的系统里从未设定过 BOSS 是一级的这种说法。难道说一级的 BOSS 也可以被封印成为玩家的宠物吗？如果真是这样的话，这只旋风的属性必然相当的强悍了。我压抑住心底的澎湃，屏住呼吸。旋风，一级旋风，在脑海里盘旋不去。第一步。释放已有的一只 B N 只有十几的垃圾黄蜂，刷，掏出了一张封印卡。我咬了咬牙，准备上了。一级的 BOSS 不会有太高的攻击，我的处境非常的安全。只不过我担心的是，一个一级宠物最高被封印五次就升为二级了，而 BOSS 级一级怪的封印成功率定然低到让人发指。我又不是驯兽师，没有强大的封印几率，万一失手让旋风升到了二级，岂不是把肠子都毁清了？一时间，整个人如同站在独木桥的中心，进也担心。退也担心，但是我毫无选择，只能大胆的去封印了。哗，封印卡被我抛上了天空，顿时化为一个青色法阵，笼罩在旋风的头顶上，愈来愈小，发出神奇的力量，吸引着旋风。封印卡的引导进度条慢慢读着，我心也提到了嗓子眼。系统很讲义气，没有让我担心多久，不到两秒钟就叮的一声。系统提示，系统提示，封印失败，该目标还可被封印十四次。微微有些惊喜，十四次 ，BOSS 果然就是不一样。十四次的话，我的机会就大多了。继续掏出了第二张封印卡，幸好我买的多，不像某些驯兽师出门小气的只带十张卡。他要是遇到这样的一级 BOSS， 不悔死了才怪。哗，封印卡再次飞上天空，盘旋在旋风的脑门上。
丁，系统提示，系统提示，封印失败，该目标还可被封印13次。TNND 又失败了，再来。于是，我一次次的抛飞封印卡，旋风依旧兀自的飞舞着，根本无视我这个来意不善的亡灵生物。系统铃声不断在耳边回旋，而我的心也渐渐的破碎、稀碎。丁，系统提示，系统提示，封印失败，该目标还可被封印12次。丁，系统提示，系统提示，封印失败。该目标还可被封印11次。叮，系统提示，系统提示，封印失败。该目标还可被封印3次。叮，系统提示，系统提示，封印失败。该目标还可被封印两次。转眼失败了14次了，就还剩下最后一次机会。我握着这张封印卡，泪流满面，举起封印在嘴巴亲了一下，喃喃道：“何意，老大，赐我力量吧。”哗，封印卡再次化为六芒星法阵，笼罩住旋风。只见玄风的身体渐渐变小，转眼就要没入法阵中，可是他却发出了抵抗的尖利叫声，转眼又拼力飞了出来。然而，法阵的力量继续吸引，玄风再次没入法阵，如此反复，连续五次之后，终于，玄风最后一次没入魔法阵，再也没有扑腾出来。叮，系统提示：恭喜你，你成功驯服了 BOSS 级玄风，惊喜、狂喜、推喜，任何语言也无法形容我此刻的心情。那是一种感觉，就好像是追求一个心仪女孩好多年。忽然有一天，他来到了你面前，对你说：“傻瓜，其实我好久之前就很爱你。”查看宠物空间，我唯一的宠物空格里出现了旋风的形象，立刻召唤出来，强大的属性映入眼帘，顿时我的心跳都快要停止了。旋风，等级一，攻击18防御15气血17敏捷19成长，攻击，防御，气血，敏捷，脑袋里再次空白。六颗星的攻击成长，五星半的敏捷成长。靠，这只旋风实在是太霸道了。更要命的是，那强大的初始点数69点啊，与之相比，林一星的那把火刃就黯然失色多了。狂喜不已，这只旋风不但是高成长的 BOSS 级宠物，更是初始点数超级品的好东西。我今天的 RP 简直是把24年来的 RP 总和全部爆发出来了。飞快打开好友列表，风色幻想 MM 还在线，于是我。马上发去了消息，林美女，给你看个好东西，要看不？几秒后，林一星回复：什么好东西？发过来。嗯，我将玄风的属性做成了图鉴，直接给林一星发了过去。林一星好几分钟没有回复，终于在大约五分钟后发来了一条消息：陆晨，我想杀人。我狂笑着回复：哈哈哈哈，来杀我呀，咬我呀！林一星，啊呀呀！显然，小美女已经暴走了。我心里非常爽快。这蜂王殿也没有其余的油水，我该带着自己的玄风去练级了。就算他是 BOSS 级宠物，等级只有一级也是没有用。尽快把他练到与我相同的等级，那么以后 PK 或者练级就如虎添翼了。掏出回城卷轴捏碎，唰的一下回到了伏兵城。夜晚的主城依旧人山人海。看了看，饥饱度不足40点，该去补充一下了。提剑踏步走出伏兵城，直奔寒冰港。游戏里好多天过去了，也不知道小 Lowly 欣然现在怎么样了。一路上。炫火刃披荆斩棘，我将宠物玄风命名为“风色幻想”，这个太有喜庆感了。不知道林一星看到这只玄风之后会有什么感想？玄风被我命令跟随模式，并不参与战斗，一路上吃经验。当我们抵达寒冰港的时候，玄风已经升到11级，各种属性大幅度提升。玄风，等级11攻击128防御85气血317敏捷169初步判断一下，以玄风的强悍成长度。每一级提升10点攻击， 7点防御， 3 0点气血， 1 5点敏捷，这个相当之强悍了。他要是升到了33级，属性绝对会稳稳在我之上。不过，玩家可以靠提升装备来提升属性，这是天生的优势。而宠物的属性提升额度是固定的，若是我穿一身神器，瞬秒同等级的玄风也不在话下了。抵达寒冰港，找到我的导师亡灵剑士苏伦，这巍峨大汉一身骨架，直直的看着我，笑道：“年轻的王者，你的成长速度实在是让我惊讶。”实在是太好了，我们又多了一名同伴，有更多的力量去抵挡人类与邪恶夜灵的侵扰了。说着，他扬了扬手。啊、哦，在寒冰港的北方林地里，出现了一群穷凶极恶的地狱风狼。这些残忍的狼族饿坏了，不但吞噬人类，而且连我们这些王者也不放过。为了对他们进行惩戒，年轻的王者，你去杀死四百只地狱风狼，并且带着一百枚风狼牙齿给我。叮，系统提示：是否接受任务？地狱风狼，确认。叮，系统提示。你接受了任务，地狱风狼，任务等级地级中等，任务内容
，前往寒冰港北方的仙宗陵，杀死四百只地狱风狼，并且带一百枚地狱风狼的牙齿给王灵剑士苏伦，你将会获得非常丰厚的奖励。出发，斩杀地狱风狼！修理了一下装备，买上一些药水，出门了。首先来到了蘑菇森林，可爱的小 Lolly 欣然一袭天蓝色长裙，拎着竹篮，正在采摘着蘑菇。他几乎是一年四季都在这里。看到我到来，欣然兴奋地跑了过来，笑道：“哥哥，你终于来了。”欣然等了好多天，还以为你不见了呢。我笑笑，怎么会？欣然从怀里掏出了燕麦面包，笑盈盈道：“诺，给你吃。”我接了过来，吃下之后，却只长了五十点饥饱度。看来我的等级高了，对食物的要求也变高了许多了。从包裹里拿了一个大魔石交给欣然，告诉他要好好过日子。欣然很开心，跟我聊了一会，知道我很忙，就独自采蘑菇去了。告别欣然，我独自踏上了前往仙宗林的征程。仙宗林位于浮冰城寒冰森林的边缘。这是一片宁静祥和的林地，传说曾经有天使降临过这里，故而命名为仙宗林。然而这么多年过去，叶灵肆虐大地，天使与神灵早已经不知所踪，抵抗叶灵的入侵，只能靠自己手里的兵器了。我不算是叶灵，也不算是人类，我是中立阵营的王者，一个正在茁壮成长起来的亡灵剑士。仙宗林，人迹罕至，炫火刃泛着淡淡的火光。我踏步行走于林中，谨慎地注视着道路的两旁，总感觉有什么东西在跟着我。正值深夜，寒风呼啸。道路两边繁茂的树叶被吹得呼呼摇摆。打开大地图，前方已经是一片血红色，看来地狱风狼的集聚地已经不远了。我深吸一口气，提剑踏入丛林，却骤然感觉腥风袭来，一头雪白色的巨狼已经迎面扑来，张大了满是粘液的大口，利齿泛着寒光。噗嗤，冷不防被咬了一口，失去287点气血。这风狼的攻击力不低啊！回转身，我迅雷锋裂的发起强攻，虚晃一剑，带出大大的 miss。随后悍然打出了赦免状态下的朱刃技能， 1 7 5 4高额伤害数字飞起，太给力了！那风狼惨嚎一声，被劈得倒跌出去，已经失去了一半的气血。第47章，风狼护腿，猛冲上前，行云流水的连续三剑普通攻击，第一剑是刺，第二剑是崩，第三剑是斩，三剑非常连贯，每一剑都打在风狼的破绽处，竟逼得他连一次反扑的机会都没有。我暗暗惊喜，现在操作起来非常的轻松。显然，延时的时间再次缩短了，大约已经不到 0.5 秒了。这就是游戏高手的觉悟，熟练的运用手中的武器，就能达到你意想不到的效果。在现实里，我是个十足菜鸟，但要是说在游戏里的剑术，我绝对是登峰造极的。说起来，我就是纸上谈兵的货色。嗷、哦、嗷、哦！风狼惨嚎着倒地，化为丰厚的经验，成为尸体。我走上前，仔细一看， 3 8级地狱风狼，等级好高，怪不得能打得我那么痛。如今我身披青火斗篷，穿着幽魂风云铠，头戴兽面风云盔。这一身装备非常之极品，纵然如此，也被地狱风狼一口咬掉了近三百点的气血。要是换了普通的战士玩家来，估计一口也就差不多咬死了。张开五指，对着风狼大喝一声：“攫取！”刷，一道光芒之后，我的手心里出现了一张华丽的白色狼皮，正是风狼的皮。这皮毛异常雪白，绝对是制作高档皮毛物品的上好材料，譬如 p u s i L V 什么的。当然，在游戏里做不了这等生意，但是裁缝可以把这个做成上好的皮甲。地狱风狼的皮毛。品质81三级皮料可制作皮甲，果然这皮毛竟是三等皮料，这一下又得发一笔横财了。啧啧，亡灵攫取这个技能看似鸡肋，却绝对是我前期发财制胜的王牌技能，特别是打野兽系怪物的时候，剥皮抽筋，无往不胜。收好了风狼的皮毛，继续向前。肩膀上方，旋风吃掉了大量的风狼经验之后，突飞猛涨了11级 15% 的经验，估计我在这里杀一夜的风狼，旋风少说也能升到20级左右，基本上可以协同战斗了。到时候我的战斗力将会大幅度提升，单手一扬，喝道：“起来吧，王者！”哗啦啦，地狱风狼已经被攫取过的尸体忽然颤抖起来，很快的骨头破体而出，一头半人高的骷髅风狼出现在眼前。地狱风狼妖仆，等级三十，攻击一百五十杠二百二十五，防御一百五十，气血一千。我略一惊喜，死亡召唤技能升到了三级之后，果然犀利啊！召唤出的妖仆已经达到三十级了，而且这头风狼的攻击力不俗，只是比我稍差一些，但是防御和气血都比我高，绝对是攻击型肉盾的存在。哈哈，走吧，幻想风狼，带着旋风和骷髅狼继续向前挺进。这一次我胸有成竹了，以我这个人虫组合，就算是同时遇到两只风狼也能应付得过来。正想着，果然迎面来两头风狼，我马上命令骷髅狼去应付一只，旋风协同战斗，而我自己则单挑一只。赦免，朱刃。刷刷刷，干净利落的舞剑结果了第一只风狼。我转身一看，不禁乐了。骷髅狼正在跟生前的同族猛啃
，而玄风则飞舞在半空中，忽地凑上前，尾部的鳌刺犹如利刃般的刺入了风狼的脖颈，自下而上的挑刺，噗嗤，一百一十七，啧啧，攻击力挺可观的，信心大增，我已经意识到自己越来越强力了。上前两剑解决掉第二只风狼，死亡攫取之后，两张崭新的狼皮到手，再看看骷髅狼，气血已经差不多没了，于是解散掉它，重新召唤，又是一头华丽的骨头狼出现了。不过这样一来，对我的魔法值要求就比较高了。死亡召唤一次消耗五十点魔法，这个比魔法师的技能还要耗蓝。好在我随身带了几组青椒肉团，一下子就能加满。反正是自家出品的东西，不用吝啬。于是练级也变得非常顺利了。仙宗灵几乎被地狱风狼给霸占了，到处都是。而我也杀得非常惬意。地狱风狼不但经验丰厚，甚至连爆率也非常的可观。大约每杀十个风狼就会出一枚石头。这样的话，以我的等级优势，光是靠卖石头就能赚上一笔票子。血色佣兵现在有了三个灵魂人物，而且志同道合，众志成城。血色佣兵现在还缺什么？钞票！再赚不到钞票，血色佣兵的三个创始人就要饿死了。一个人孤独而寂寞的练着级，伴随着经验光芒的不断飞起，玄风的等级也不断提升了。转眼四个多小时过去，杀得满头大汗。任务要求的杀敌术和狼的牙齿早就凑足了，可是我为了赚风狼皮，却依旧在杀着。今天铁了心了，不升到三十五级就不回寒冰港。正杀的兴起，忽然低一声来了消息：“叮，系统提示，玩家慕容明月要求加入你的好友，是否接受？”我一下子就愣了，慕容明月他认出了我吗？还是怎么了？看看时间，已经是上午九点了。按理说，明月解释刚刚上线，为什么会找到我？略一思索，确认了。要是我拒绝，以他慕容明月的才智，一定能瞧出什么端倪来。爹，他来了一条消息：“折戟沉沙，我能问你一件事吗？”嗯。你是洛尘吗？不是，哦，没别的事了。有，慕容明月回复道：“听说你和鬼谷子创建了一个佣兵行会，刚好我和一个朋友接了个任务，要杀32级的 BOSS， 如果方便的话，你可以帮我们吗？佣金好商量，十枚金币，你看可以吗？”我立刻回复：“ 3 2级 BOSS 吗？没有问题，你们在浮冰城东门桥上稍等一下，我马上带人过来。”好的，我拍了拍胸口，压抑住激烈跳动的心脏。一定是慕容明月和许阳接了任务了，这一次绝对不能露出破绽，否则何毅就会找到我。以我如今，不管是现实还是游戏里，都不人不鬼的样子，怎么去见他？而且，我也暗暗的决定了一件事情，这辈子我怕是无法再回古剑魂梦了。那么，我就用血色佣兵的名义来守护古剑魂梦，藏匿于黑暗之中，守护何毅，守护我们共同的梦想。咔嚓，剑锋偏斜，斩落狼头一颗，唰，我成功升到了35级，但是等级却掉到了浮冰城的第三位。第一名是36级的林一星，第二名则是被我杀掉了一级的霸天刀。这货肯定有人在帮忙练级，这升级速度简直飞梭如风啊！一路飞奔回寒冰港，来到导师苏伦那里，提交任务物品。苏伦立刻哈哈大笑道：“干得好，小骷髅，你的实力太让人刮目相看了。来吧，这是属于你的奖励。”叮，系统提示：恭喜你，你完成了任务地狱风狼，获得经验值 7,200 点，获得声望值120点，获得任务奖励风狼护腿。风狼护腿，我惊喜交加。苏伦这老师太给力了！我杀了四个小时风狼，狼皮都收集了四百多张，都没有爆出任何一件装备。没有想到提交任务的时候，居然幸运的获得了一件装备。打开包裹，一双深青色的护腿静静的躺在角落里。风狼护腿，金铁器，防御三十二，敏捷加七，需要等级三十五。居然是金铁器，太让人意外了！防御加了强悍的三十二点，另外则加了七点敏捷。虽然没有加到我最需要的力量和体力，不过敏捷也不错，足够的敏捷可以将玩家个人战斗操作发挥的更加淋漓尽致。穿上风狼护腿，换下原先的熊皮护腿，防御力暴涨25点，达到了165点。这样的防御在现在阶段已经是非常逆天了。看看一身装备，很不错，已经非常犀利，可以出门见客了。ID： 折戟沉沙，职业：死灵剑士、青铜剑士，等级： 35生命： 780攻击。1 4 9十杠二百七防御165魔防0声望514幸运0炫火刃青铜器，攻击2 5五杠四十，力量加8需要等级25兽面风云盔金铁器，防御28力量加 7， 需要等级30幽魂风云铠玄铁器，防御48体力加11。附加提升使用者 2% 的物理攻击力，需要等级32青火斗篷青铜器
，防御22体力加7附加，提升使用者 0.5% 的躲闪几率。需要等级25黑色腕甲，黑石器铠甲，防御8力量加2需要等级10豪猪之靴，黑石器，防御12体力加3需要等级10风狼护腿，金铁器，防御。32。敏捷加七，需要等级35血色守护之戒，玄铁器，力量加18附加，提升黑暗系使用者 3% 的攻击力，需要等级30感慨了两秒钟，给鬼谷子和杜十三分别发了一条信息：去福冰城东门桥上，咱们有新任务了。修理了一下装备，节省两金币，提剑走出了寒冰港墓地，步行过去福冰城。反正鬼谷子和杜十三也还有半小时才能抵达。寒冰森林，这里已经成为火热的练级地了。我沿着森林边缘疾行，头顶上的红色名字太显眼了。作为一个强大的亡灵剑士，我没有被叶灵正式认可，也不被银月联盟接受。于是，在野外谁看到我都是红名。第四十八章，无双，一路奔行至浮冰城，城外不少玩家正在组队，看到我的到来，许多人纷纷侧目，显然有些人想要动手了。于是，我便把名字亮了出来。果然，折戟沉沙这四个字还是很有震慑力的。浮冰城天榜前三的高手。让许多本想斩杀红明的人望而却步了。来到浮冰城东门的石桥上，远远的，许阳和慕容明月已经在等候了。许阳依旧一身精悍的铠甲，提着利剑，而慕容明月则换了一件白色法袍，看起来也清纯似雪了。只不过他脸上带着的玩味笑意和傲人的身姿，白白的浪费了这件纯洁的法袍。明眼人都能看得出来，这个女人很厉害，还是不要招惹的好。来了，折戟兄弟！许阳笑着迎了上来。我略一点头，以嘶哑的亡灵声音说：“我还有两个同伴。”你们稍等几分钟，马上就过来了。好，许阳的目光在我的装备扫来扫去，感叹道：“折戟兄弟，你的这件胸甲看起来光泽很陌生啊，这是什么品级的？绝对不是青铜器和金铁器吧？”我笑了笑，毫不隐晦地说：“嗯，玄铁器，幽魂风云铠，四十八点防御，十一点体力，还不错吧？”许阳点头，哈哈，相当之犀利。我明说了自己的装备属性，这可以博取他人的信任，而且对方是许阳。我并不担心他会见猎心起，许阳不是那种人。在我的记忆里，对这个憨厚的大个子的印象只有两个：第一是为人非常直爽，第二是对何毅非常忠诚。这一点跟我一样，直到最后也没有放弃何毅，没有放弃古剑魂梦。这时，慕容明月走了上来，迎面看着我，忽的嘴角上扬，露出一抹让人看不透的笑意，淡淡说道：“折戟沉沙，听说你在毒风林里和灭神公会的毒霸家族大打出手，是吗？”我点头，没有说话。慕容明月接着说：“啊，你一个人为什么会有勇气去挑战人家五个天榜上的高手呢？”我不由一笑，声音深沉地说：“其实与毒霸家族的几个天榜高手为敌，需要的不仅仅是勇气。”哦，还需要什么？慕容明月笑问。我沉吟道：“逆鳞，任何人都有逆鳞。毒霸家族触动了我的逆鳞，纵然拼着一死，我也会让他们不得好死。”哦，慕容明月痴痴笑，却并不追问，反而转身对许阳说：“许阳，我记得前几天你……”还被毒霸的人守尸守了一夜，这么说来，折戟沉沙倒是帮你报仇了。许阳哈哈大笑，谢谢你，折戟兄弟。我直言道，那太没诚意了。我是血色佣兵的创始人之一，一切向前看。你与其口头感谢，还不如一个金币来的实在点。慕容明月哼哼一笑，从怀里掏出了一枚金灿灿的金币，说：“我给，你愿意要吗？”我伸出骷髅骨指，飞速划过空中，那一枚金币已经攥在了手心里，微微一笑，慕容美女肯给。我当然愿意啊！慕容明月一愣，呆呆地看着我，真看不懂你。我笑笑，看不懂最好，我就担心你看透我，那我就无处可藏了。心里一千一万遍的想问一句：明月、何意、老大他进游戏了没有？可是，一直未能开口，这句话惹出来的麻烦将是我无法承受的。然而，这时许阳却大咧咧道：“明月，老大不是说今天会上游戏吗？到底什么时候上线啊？”慕容明月轻笑：“急什么？他白天有几个会要开？”大概在晚上八点左右有空上线，没关系，他上线也只是零级，在新手村里，咱们到时候一起去带带他，尽快升到十级，然后来浮冰城吧。嗯，许阳将长剑扛在肩膀行，哈哈笑道：“太期待了，老大进入天纵，我就像是找到了主心骨，干劲十足啊。”慕容明月眼神一暗，眼睛红红的说：“可惜，连心他留学去了，陆晨却又没有想到古剑魂梦会走到这一步。”说着，慕容明月美目一瞥。偷偷的看了我一眼，我立刻转过身去，看着石桥下潺潺流水，咬着牙齿
，脑海中浮现出当初在灵痛里，何毅一脸沁人的笑容，对我们四个人说：“知道为什么工会叫做古剑魂梦吗？我的意思是，咱们要用生命去守护梦想与战魂吧。梦想与战魂，那一次次的流血与杀戮，我和许阳冲锋陷阵一年多，无愧于战魂这个称号。可是我们的梦想终究还是被武神烛影乱给粉碎了。紧握着拳头，我在心底暗暗发誓：烛影乱在天纵里，也创建了烛龙工会。在不久的将来。”我会将一切伤痛都如数奉还给他。几分钟后，又两个人到来，赫然是杜十三和洪明的鬼谷子。许阳微微错愕，笑道：“血色佣兵的特色，难道就是洪明吗？”鬼谷子阴森森的一笑：“大个子，你的肉一定非常硬，很难嚼碎。”许阳扬起利剑，影响了口感，我只能很抱歉了。杜十三和我哈哈大笑，慕容明月则说：“办正事吧，走吧，出门。那个 boss 就在寒冰森林的一个小山坳里，趁着暂时那里没有多少人，我们赶紧过去。”嗯，一行五个人出了浮冰城。许阳道：“咱们有四个攻击型玩家，其实应该带个谋士加鼓舞光环和驻兵光环的。”我摇头，没那个必要。百分之五的攻击力要不要无所谓，咱们上，速战速决宰了那个 boss。好，进入寒冰森林。这一次，五个人刚好组成了一支队伍，而且是挺强力的队伍。鬼谷子已经升到了三十级，学会死灵骑士的晋级技能，应该也强力多了。而许阳也是一个暴力战士，慕容明月的装备还凑合。治疗能力不会差到哪儿去。当我们来到山谷外的时候，远处已经有几个玩家在练级了。顿时，许阳一紧张，道：“快走 ，boss 就在前面，不能让别人抢了。”我点点头，吭一声拔出了炫火刃，疾奔而去。而鬼谷子和杜十三也跟在我身后，三个人呈现品字形向前冲锋。到了，丛林中，一个束腰 boss 手持长矛，眼睛血红的看着我们这群入侵者。许阳庆幸，还好，那几个人没有发现 boss， 不然咱们就亏大了。我目光一扫鬼谷子。低喝道：“开杀！”鬼谷子迅雷贯耳的冲突上前，长枪一扬，便急速连续三枪，噗噗噗的打在了树妖的身上。157 176 159一局打掉 BOSS 五百多点气血。许阳睁大了眼睛，喃喃道：“好强力的鬼谷子！这是死亡连击，死灵骑士的得意技，连续三击，每一次攻击相当于普通伤害的 50% 随着技能等级的增加，伤害力也会大幅度提升。树妖是一种植物系怪物。”拥有树藤般的身体，双臂有力，无限投掷藤枪，属于那种远程攻击超高的怪物。而这个 BOSS 又是树妖中的佼佼者， 3 2级的等级，足以对我们这些不超过40级的玩家造成生命威胁了。杜十三也拎着武器上了，杀出重战，打掉 BOSS 大约200点不到的气血，显然比起鬼谷子要逊色多了。我飞掠而至，剑锋一摆，虚晃一剑，疾风骤雨的又是一击，青色光晕包裹着剑锋，朱刃技能破风而下 ，miss， 1500。第一击被 miss， 让慕容明月张大了小嘴，显然没有预料到天榜前三的高手能被 miss。第二击则是强大的 1,500 点伤害，这让慕容明月嘴都合不拢了。显然他没有想到这样的伤害是人类能打出来的。许阳大吼一声，整个人撞击在 boss 的身上，战士30级技能屠杀，有一定几率眩晕对手。而许阳的这一击恰好就眩晕了 boss。我和鬼谷子趁势猛攻，不到半分钟 ，boss 的气血就已经掉了一半了。慕容明月连连挥起魔杖，一道道光辉落下。将我们几个的气血全部加满，那么久不见，明月节果然还是那么的奶水充足。BOSS 杀得非常顺利，就在他快要挂掉的时候，忽的身后的丛林中出来了一群人，又是他们。鬼谷子咬牙切齿，不速之客正是隐者家族的一群人，我们的老对手。放在平时，这些小杂鱼根本就不被我和鬼谷子放在眼里，可是现在我们正杀着 BOSS， 万一被这些人打乱了节奏，被杀的可能就是我们了。慕容明月紧张无比，问：“怎么办？”我一剑震开了树腰。沉声道：“小鬼十三，你们两个继续杀掉这个 boss， 这些人交给我。”可是他们十几个人，鬼谷子有些犹豫。这小子并不是担心我，而是看到有 PK 了，一颗好战的心已经按捺不住了。我横起炫火刃，转身走向了隐者家族的人，身后青火披风，猎猎作响，整个人充满了冷峻，就像是亡灵死神降临一般。哼，看我如何无双！我轻蔑的一笑，目光投向前方隐者家族的一群人。第四十九章，香奈儿。隐者风铃飞掠而来，横起手中长剑，利刃上包裹着浓浓的火红色，正是战士系玩家三十级必学技能——屠杀。我迎面上，挺胸挡住了隐者风铃这一剑，炫火刃骤然反转在身后，划出了一道漂亮的圆弧。砰！剑刃准确命中隐者风铃的后脑勺，弱点伤害造成了421点气血伤害。隐者风铃错愕间，我早已经转身回头，快若迅雷的一剑刺入他的胸口，扑哧一声，血花飞溅。这个隐者家族的第一号人物已经被瞬秒了。身体软软的倒在草地里，成为一具等待复活的尸体。隐者火山见状大怒，持刀斩杀过来，刀刃上飞起道道光华。
，赫然是游侠二十级得意技——脱刀斩。杀！脚下尘土飞扬，我纵身后退数步。隐者火山本来预判我的位置失效了，那一刀脱刀斩不知道该不该落下，落下肯定是 miss。一时间，整个人都快要僵硬了。我看的只想笑，这个人的操作水准太菜了，出刀绝对要留有回旋的余地。这么简单的道理，他居然不懂。伴随着寒风，我骤然来到了隐者火山面前。一双亡灵眼眸死死地盯着他，顿时隐者火山起了一身鸡皮疙瘩。你，你要 miss 1,280 我没有答话，直接赦免，顺带一次普通攻击将他秒杀了。看着隐者火山倒下的尸体，我不由得暗暗惊叹：三级的赦免技能太过于强大了，绝对是我 PK 杀人的王牌招式。正在这时，忽然胸口一痛，啪啪啪的插了密密麻麻的箭矢。隐者家族四名弓箭手一起扬起了长弓，对我打出了精准射击。一连串伤害数字从头顶上飞起， 75 59 90每一个伤害都不算高，但是拼凑起来就非常要命了。只是一瞬间，我几乎被射成了刺猬。更要命的是，一头灼热的火龙从地底突出，瞬间将我的身体吞噬，浑身犹如烈日的灼痛，气血猛掉了一截。289靠！对方有高阶法师，强大的高阶法师。我急忙抓了个二级生命药剂灌下，同时目光一瞥。只见一个一个身穿黑色袍子的女法师正在吟唱着魔法，一团团火焰浮动在法杖的尖端。好一个高阶法师！隐者香奈儿 L V 32称号：青铜魔法师，居然是个32级的法师。看起来那法杖至少是金铁器，甚至可能是玄铁器，否则不可能一个三级火龙术就打掉我那么多气血。慕容明月，我急退，同时大喝一声：“慕容明月到底是一个职业的牧师？”抬手就给了我一个顺发治疗术，加312。啧啧，很不错。明月节果然是奶水充足，这样强大的治疗输出，放眼浮冰城应该也能排得上号了。虽然有了治疗，不过显然一个人单挑人家一群人是不太现实的，特别是那个隐者香奈儿的魔法攻击力那么霸道，一旦有个闪失，恐怕我们就要全军覆灭了。隐者香奈儿的攻击力毫无疑问让隐者家族的一群人士气大振。隐者深海提着长弓，大声道：“香奈儿，再给这小子几个火龙术，弓箭手们集中秒杀，我就不信以咱们的火力杀不了这个死灵剑士。”妈的！他只有一个牧师而已，哼，是古剑的那个慕容明月。我们先杀掉折戟沉沙，再轮调慕容明月。我不退反进，上前华丽一剑落在一名冲突在前的法师胸口。这个年轻的法师缺乏战斗经验，居然不明白法师不能太靠前的道理，眼睁睁的看着炫火刃刺入他的心口，放血，倒地身亡。隐者香奈儿咬了咬红唇，怒道：“去死！”疾冰之雨，哗，天空落下小规模的冰锥之雨。这赫然是法师三十级的强力技能——出阶片杀技能，七十五、七十七、七十一，连续三击。显然，这个疾冰之雨的等级不高，伤害力严重不足，倒不如用单体攻击的火龙术来的犀利。我拼命了，三两步掠至隐者香奈儿身侧，大喝一声：“朱刃！”一团青色光芒飞起，我最强的杀招落下。谁知隐者香奈儿一脸轻蔑的笑意，忽地踏地，一道金色护盾在周身飞起。三十级法师保命技能。魔法盾，噗！朱刃软软的劈在了魔法盾上，未能击碎护盾，但是韧性也掉了一大半。毕竟我的攻击力可不是假的。顺手横拉了一剑，啪的一声，魔法盾破碎。隐者香奈儿一愣，急忙后退，同时丢出一道顺发冰锥，啪！身体遭到冰冻，移动速度大幅度降低，胸口再次插满了剑矢，气血飞速下降。我马上识相的向后急退，秒杀对方高阶法师未果，想要凭一己之力解决这群人已经不太可能了。正在这时，让人欣慰的声音传来，树妖 boss 一声惨叫，终于挂了。许阳高高扬起了树妖的一截树藤，大笑道：“折戟兄弟，任务完成了。”鬼谷子早已经化为一道虚影掠至，从侧翼就发动了对隐者家族的突袭，长枪挥舞，死亡连击顺斩隐者深海，随后身形急转，像是旋风剑般的扫飞了另外两个人。啧啧，这小子越发的强力了，果真是我们血色佣兵的龙虎将。许阳一样挥舞长剑杀了过来。而我在慕容明月的治疗术、二级生命药剂、三级亡灵再生的三重恢复下，气血飞速的满了。提剑杀来，目标依旧是隐者香奈儿。这个法师对我们的威胁太高了，只要他愿意，完全可以依靠魔法二连击秒杀慕容明月。所幸的是，他们并未那么做。隐者家族算不上强势家族，至少跟毒霸家族无法相提并论，甚至还不如狂龙公会的那群人。大概也就隐者香奈儿比较强一些，其余的人最多可以称为二流高手，甚至可以称为不入流。在我如影随形的追杀下。隐者香奈儿根本连停顿吟唱魔法的机会都没有，一旦停下，就有可能被我瞬秒。赦免技能的强悍，他是看到的，根本就不敢涉险。然而，我没有能杀成隐者香奈儿。在我破掉他的魔法盾之后，
，他却被许阳冲过来，两剑斩杀。另外几个人一样被鬼谷子杀得鸡飞狗跳。鬼谷子在浮冰城也算是一号名人了，曾经还上过等级榜的首位。这么一个强力的家伙 ，PK 方式自成一格，身法走位华丽而坚决，出手更是干净利落，比十三和许阳都要强力许多。五分钟后，隐者家族全军覆灭，而我们只是轻微损伤，在慕容明月的治疗下，一个个都已经回春了。许阳提剑，哈哈大笑，太痛快了！隐者家族这些小丑真是自寻死路。我呸！上次想要抢装备，这次又来复仇，真是死有余辜。哈哈，这一仗打得太痛苦了。我瞥了他一眼，真想像以前一样说痛快你妹，我都快挂了。现在我当然不能那么说了。好歹许阳和慕容明月是雇主，而我们只是为他们打工而已。顾客是上帝，态度一定要端正。慕容明月走上前，提交给我十枚金币，笑道：“太谢谢你们了，这是酬金，千万不要嫌少。”以后或许我们还会有合作哦。我收下金币，点点头，并未多说什么。慕容明月是个挺有钱的女人，为什么那么说？只是因为她是何毅的助理，何毅身为 GGS 亚洲区域的副总裁，慕容明月的身家自然也相当的优厚了。收下钱，我抱拳一笑，那么回见了。嗯，说着，我给了鬼谷子和杜十三一个眼色，带着他们两个人走出丛林，步行前往浮冰城。慕容明月在身后叫了一声：“哎，为什么不回城卷轴回城呢？”我转身，声音嘶哑低沉的一笑，省点金币。慕容明月一愣，欲言又止，没有再说什么。鬼谷子与我并肩而行，道：“折戟老大，我们跟隐者家族的梁子算是结下了，以后有什么打算？我们只不过三个人而已，他们家族那么多人，一定会来找咱们麻烦的。”我看了他一眼，语重心长道：“小鬼，凡事不能只看表象，我们人少，但是新奇。隐者家族的人多，但是心散，而且他们的实力也就最多二流，还没有强盗。”让我们担忧的地步，鬼谷子点头。我又说，其实我昨天还得罪了灭神工会的独霸家族。啊！鬼谷子一脸惊讶。我笑笑，没事，有些人注定是我们的敌人，躲也躲不过。嗯。鬼谷子点头，握紧拳头道：“不管怎么样，我们兄弟三个一条心，独霸家族也灭不掉我们血色佣兵。”嘿，那是自然。一路走回了浮冰城，正好已经是现实的中午十一点半了。广场上的玩家正多。各种吆喝的声音都有，组队刷毒风铃，三十级以上的来，一缺四了。大量收购糯米原料，五银币一组，有的来啊。烧二级狼皮，一银币一张，不限量收购了。我走到了广场中心，大声喝道：“三级制甲原料，地狱风狼的毛皮，有药的速度联系，量多从优。”一声吼之后，居然没人应答，显然练到三级制甲的玩家并不多。我唏嘘了一声，继续吆喝。过了好久，心都冷了，算了。收摊，继续练级去。正在我转身要走的时候，忽然传来一个声音：“卖狼皮的兄弟，你的三级狼皮多少钱一张啊？”第五十张，一掷千金。我目光一扫，发现一个二十七级的战士玩家正在叫我，整个人长得五大三粗，像是从森林里走丢的黑熊，名叫蕾丝裙摆。这名字比人更加霸气。蕾丝裙摆走上前，笑道：“哥们，我刚才听到你有三级的狼皮，真不简单啊！游戏开放才一星期，就有人打到三级狼皮了。”能不能让我看看的你的货？显然，他并不是很相信我手头里会有三级狼皮。掏出一张品质85的地狱风狼皮，伸手拂过，狼皮的属性文字飞舞在空中，历历在目。蕾丝裙摆略一惊愕：“下，你还真有？”嗯，我点头问：“你要多少？”蕾丝裙摆扫视周围的人，压低声音道：“你有多少，我就要多少。不瞒你说，兄弟，我可能是整个浮冰城制甲等级最高的人了，现在已经是制甲三级。”可以制作25级的黑石器皮甲和锁甲了，但是至今一直没有做得出来，就是因为缺少三级的狼皮原料。我拜托朋友去杀过高等级的贪狼，一整天也才爆出五张，连做一个皮甲都不够。我不由暗暗一笑， 2 5级的黑石器皮甲，好家伙，这可是游戏前期的极品啊，至少能卖个五金币左右。要是让它量产的话，岂不是赚翻了？于是，我伸手在包裹里掏了掏，拿出一叠一百张三级狼皮来，笑道：“还有很多，你开价吧，多少钱一张收购？”蕾丝裙摆沉吟一声，说：“兄弟，首先我声明一下，鄙人组建了十一个人的游戏工作室，没有别的追求，只是想要做浮冰城的第一制假工作室。而我们这个工作室创建不久，我的几个兄弟都不是什么有钱人，价格方面自然希望越低越好。”我点点头：“你就开价吧，三级狼皮，你多少钱一张收？只要不是太离谱，能卖我就卖了。”好，我现在只能出道，每张五银币。对方开口了，我则愣了愣。这距离我预期的价格也差得太远了吧？五银币太低了。我皱了皱眉，卖给独霸的话，至少三十银币一张，绝对不带少的。抱歉了。哎，等等。蕾丝裙摆叫住我，神色犹豫
，过了好几秒钟才咬了咬牙，道：“算了，交你这个朋友，我给个靠谱的价格，三级皮毛，二十银币一张，你加一下我的好友，这个价格不变，咱们可以长期合作。”我略一思索，亡灵攫取杀野兽的时候，一般都能攫取到皮毛，总得有个稳定的销路，跟这个人合作还是可行的。迅速加了蕾丝裙摆的好友，随后从包裹里取出了四百五十七张狼皮，道：“一共四百五十七张。”折合九十一点四枚金币，首次合作，算你九十枚金币好了。好，蕾丝裙摆飞快的交易出了九十枚金币，看起来这个制甲工作室的实力还是不弱的，肯定是卖出了不少低级皮甲才赚到了那么多钱。这一行油水不算少，一下子包裹里多出了九十枚金币，我的金币总量再次超过了一百枚了。踌躇满志，在福宾城的广场上转悠了一会，发现有两个三十级驯兽师在卖宠，两个人竞相叫价，竞争非常激烈。放眼福宾城，三十级玩家越来越多了。天榜前十的第十名都已经是三十二级的玩家了，而整个福宾城的统计，三十级以上的玩家数量已经过千。而三十级玩家必须要达成的目标之一，就是获得宠物。一只宠物的协助战斗，绝对比一件高阶装备要更加实用。于是，宠物市场终于开始火热起来。两个驯兽师面对面的喷着口水，大声吆喝着：“一级绿螳螂，三星半极品攻击 ，B N 值十八点，只要四十金币就卖了，各路高手都来看看啊！”一级黄蜂，四星半攻击成长。绝对极品 ，B N 值十九点，只出售一百五十金币，有要的快来啊！我抓了一整天，只抓到一只，要的速度了。两个驯兽师面前都摆着几个宠物，其中一个清一色的螳螂，另一个则是清一色的黄蜂，各有三只。三个螳螂的 B N 值分别是十二、十五、十八点，而黄蜂的 B N 值则是十一、十四和十九点。数来数去，那个黄蜂是最实用的了，只不过价格贵了些，一百五十金币我暂时还拿不出来。我摇了摇头，算了。本来想要帮鬼谷子搞一只黄蜂练来当宠物，现在钱不够，以后再说吧。就在转身的时候，忽然发现身后地面上出现了一道凛冽的火焰，啊，居然是一柄漂浮在半空中的火焰利剑，并且剑柄上出现了一对红红的眼睛，似乎这 T M D 是宠物。一下子，我明白了一些什么，目光慢慢上移，只见一双雪腿映入眼帘，紧接着便是流光转动的战甲，线条优雅，美丽别致，而雪腿的主人则更是美得不可方物。一双深邃而绝美的眸子正充满戏谑地看着我，在福宾城里，那么正点又有宠物的 M、MM, M， 毫无疑问，只有风色幻想林一星了。呃，这是什么玩意？我沉下身，瞪着这把长着 N 多血色倒刺的长剑，问了一句。林一星没好气道：“就是我给你发的火刃，这也是宠物的一种，攻击力四星，气血四星半的雪后攻高型宠物 ，B N 三四点，还不赖吧？”嗯，挺不错的。我点点头。林一星的这把火刃已经练到十七级了。于是我也放出了心肝宝贝旋风，顿时这墨青色的毒风嗡嗡的在空中扇动着翅膀，并且充满戒备的看着火刃，似乎随时都要出手了。旋风刚刚升到24级，还挺嫩的，以至于之前的 PK 战斗里我都没舍得放它出来。等级毕竟太低，出来也极容易被秒杀。林一星的目光立刻被旋风吸引了，充满了爱意，笑道：“哦，这个就是你抓到的那个 BOSS 级旋风吧？”嗯，我点头，不无自豪地说：“攻击成长六星。”敏捷五星半的杀手型宠物，不赖吧？哼哼，林一星笑盈盈的瞧了我一眼，试探问道：“这只玄风，你出售吗？不卖？为什么？你们血色佣兵不是连身体都肯卖的吗？”林一星睁大一双水灵灵的眼睛，很纯真的看着我，并且说着让我几乎暴走的话：“那不是卖身。”我解释道：“我们血色佣兵的人一身正气，都是卖身不卖艺。哦，不是卖艺不卖身的。”好了，我懂了，不用解释。林一星掩嘴轻笑。我无可奈何，这件事情显然越描越黑了。但是有一点可以确认，玄风我是不会卖的。那么极品的宠物将会是我将来纵横天下的资本，怎么可能在前期就出售掉？福宾城的冰色城门下，我和林一星站在那里闲聊。他问我血色佣兵是否愿意加入他的行会，我问他到底要不要买金币。最后两人都拒绝了对方。而林一星这个水果刀女神的威名已经开始名动福宾城。我跟他站在一起，马上就引来无数尖刀般的目光。跟美女在一起，绝对是一种享受，也是一种煎熬。这时，一行人马走来，耀武扬威，赫然是狂龙公会的一群人。最前方的就是龙行天下，这货绝对是个有钱人物。此时已经一身青铜器了，装备的精锐程度比起我和林一星应该也不会差太多。而且可想而知，这些装备全部是用钱砸出来的。切！林一星望着龙行天下，眼中闪过一丝轻蔑之色，转而对我笑道：“听说你你跟霸天刀决裂了？”嗯，我点头。他们欺人太甚，血色佣兵和毒霸家族已经结下了梁子。等你的行会成立的时候，记得帮我们一把啊！我又没和霸天刀大打出手。林一星嗤嗤笑，显然没有出手帮我的打算。算了
，这个小女人是指望不上了。在我们的目光下，龙行天下走到了驯兽师面前，问：“这个 B N 十八的黄蜂怎么卖？”一百五十金币，幺二零金币，我要了。成交，飞快的龙行天下拿下了一只一级黄蜂，转手就给了身后的狂龙傲骨。果然是有钱人，幺二零金币相当于近万的 R M B， 说给就给了。紧接着，龙行天下盯着驯兽师，呼的一笑：“你还有什么极品宠物？不要怕我出不起钱。”统统拿出来！那驯兽师犹豫了几秒钟，道：“还有一个一级的贪狼，攻击四星 ，B N 二十九点，这个很贵很贵，我一直在寻找出的起钱的买主，不知道你。”说着，驯兽师张口大喝，六芒星法阵出现在面前。很快的，一只火红色的狼崽子出现了，果然是一级的贪狼。贪狼本来就是不逊色于黄蜂的极品攻击型宠物，这只贪狼的 B N 又是二十九点，犀利程度已经逼近灵异星的火刃了，其价值可想而知。龙行天下看着这只一级贪狼，眼睛忽的一亮，不禁哈哈大笑道：“在这天纵的游戏里，还没有老子买不起的宠物。这一只一级贪狼边是29点是吧？好，老子出价10万 RMB， 可以立刻给你汇钱，卖不卖？”驯兽师张大了嘴巴，迅速被钞票打败，连连点头：“卖，卖。”我的工商银行卡号是。第51一章 B N 6 9在场的众人都惊愕的合不拢嘴。龙行天下一口气就出了10万 RMB 来买一只一级的宠物。这是何等的气概！毕竟那只贪狼虽然是极品，但也只是四星的攻击而已。发展到游戏后期，或许会有五星、六星乃至七星攻击的宠物出现，这贪狼也就前期比较犀利，后期肯定会被淘汰掉。而龙行天下居然为了这么一只过渡性的宠物一掷千金，只有两个可能：要么是他太有钱的，要么他脑袋被驴踢人。事实上，龙行天下确实是非常有钱，现场让人下线去汇钱，大约不到十分钟的时间完成交易。那只一级贪狼变成为了龙行天下的宠物了，也亏那个驯兽师是厚道人，换成我直接拿钱下线，吃干抹净不认账了。龙行天下拿到这只极品贪狼之后，得意洋洋，目光落向了我和林一星，不由得眉头一扬，淡淡道：“风色美女，你怎么会跟这种人在一起？”林一星没有回答，只是用剑柄倒了倒我的肩膀，笑问：“喂，你为什么总是跟着我？”我差点吐血，说：“我可没跟着你，一切都是天注定的，缘分，懂吗？”林一星瞧了瞧我，用眼神表示了鄙视。龙行天下则看向林一星，顿时一双眼睛里满是迷离。显然，林一星这种绝色小美女已经对龙行天下造成致命杀伤了。风色美女，你有宠物了吗？龙行天下一副献殷勤的样子。林一星撅撅嘴，问我晚上吃点什么好呢？关我屁事，我们又不在一起吃。我继续吐血。龙行天下指了指贪狼，道：“风色美女，如果你暂时还没有宠物的话，我送你一只怎么样？”这个贪狼鼻炎很高，可以带着练级了。我终于忍不住了，问林一星：“喂，上次你跟我不是抢了狂龙公会的 boss 了吗？为什么这个人好像还跟你挺熟的？”林一星美目一寒，嗔道：“你才跟他熟，你全家都跟他熟。”我努努嘴：“你妹！”林一星横了我一眼，然后面无表情的扫了扫龙行天下，淡淡道：“我有宠物了，火刃鼻炎三四。你的贪狼在我眼里只是垃圾，还有，你给我滚远点。”上次狂龙公会 PK 亲亲的事情，我还没有跟你们算账。我这才想起来，上次林一星跟我一起去抢 BOSS 的时候，根本没有露出面容。如今林一星已经不再披着斗篷了，于是他的绝色容颜已然震撼浮冰城，而龙行天下这种登徒浪子自然就趋之若鹜了。说着，林一星给了我一个眼神，压低声音说：“骨头，把你的玄风亮出来，打击打击他，告诉这小子，许多东西是用钱买不到的。”我点头，炫火刃在胸前一扫，六芒星法阵破空而出。玄风被再次召唤了出来，嗡嗡的扇动着翅膀，全身墨青色，尾部的鳌刺像是匕首一般泛着寒光，任谁也能看出这只毒蜂的不同凡响。果然，龙行天下一愣，这是什么？而林一星则一张漂亮脸蛋，满是杀气，臭露尘，这玄风怎么叫这个名字？你找死吗？我无视身边要杀人的美女，只是一字一句对龙行天下道：玄风攻击六颗星，防御四星半，气血四颗星，敏捷五星半 ，B N 值是六十九。什什么？龙行天下的眼珠子都快瞪爆出来了。B N 十六十九，怎么怎么可能啊？你 T M D 一定是在骗人！我冷笑一声，手指轻拂，顿时玄风的一级初始属性幻灯片般的飞了起来。不但是龙行天下，就连旁边围观的玩家，包括林一星，都已经张大了嘴巴。玄风的六十九点初始数值实在是太强悍了，在浮冰城已经算是绝无仅有了。龙行天下眼中满是贪婪，这只玄风怎么卖？不卖。林一星帮我回答，别以为有几个臭钱就了不起了。哼，这只玄风，你出一亿也不会卖给你。龙行天下喃喃道：“一亿肯卖吗？”
。我问：“你有一个亿吗？”林毅心气的咬牙切齿，狠狠的掐了一下我的胳膊。混蛋，你就不能有点气节啊？一个亿呢，真能卖出去，咱两亿人一半。你说到那个谁，你出得起亿吗？结果，龙行天下虽然是富二代，却也没有那么雄厚的资金，只得带着几个忠肝义胆的手下出城练级去了。我去了一趟仓库，制作了两组三级魔法烹饪，留给自己吃。回到广场的时候，发现林一心还没走掉。他盘膝坐在广场的一角摆摊，摊子上卖着几件黑石器装备，还有一张二十五级的白色弓，没有附加属性，不过攻击力还不错。看起来她也算是个持家有道的女孩，这一点还是值得称赞的。走上前，我沉下身，瞪着他。林一心也瞪着我，看什么看，小子？我微微一笑，还有药水吗？有。林一心眼中多出了几分狡黠，不过现在炼制出来的药水已经是三级的了。可以顺回六百点气血，六十秒冷却时间，很贵的哦。多少钱？五十银币一瓶。靠，太黑了！我咬牙切齿。林一心笑盈盈道：“你可以不买哦。”我想了想，算了。刚才在外面还看到有人二级药水卖三十银币的，这三级药水卖五十银币，其实并不算太黑。于是掏出了二十枚金币，我说：“诺，来二十瓶。”老板真大方。林一心赞了一句：“收钱交货。”他居然在包裹里带那么多药水。也不怕被人给爆了，还真是艺高人胆大。我修理了一下装备，继续出城练级，目标直指野火猿、杀野火贪狼，来练旋风的等级，争取在24小时内疯狂练级，让旋风升到30这样属性足够的话，已经可以参战了。另外，还需要采集一些糯米回来做三级烹饪，争取在短期内把烹饪技能冲到四级，制作出四级的烹饪才是王道。一直练到了下午六点钟，杜十三和鬼谷子催促着出门吃饭，我便在野火猿的边缘找了出目的。钻进一个无主墓穴中休息，随后下线了。工作室大厅里，杜十三和鬼谷子两人精神抖擞。怎么样？今天？我问。鬼谷子笑答：“我升到了31级，毕哥也29级，快30了。另外还顺手帮人家做了几个不耗时间的任务。今天我和毕哥两个人总计盈利五枚金币。”我点头道：“不错不错，按照现阶段的对率，一枚金币八十人民币左右。这一天就赚了那么多，你们两个都是精灵了。”折戟老大，你赚了多少？今天？一百多金币，鬼谷子错愕问道：“你干什么赚了那么多金币？不会是在野外杀人爆装备卖的吧？”“怎么可能？”我瞥了他一眼，问：“小鬼，你的职业是死灵骑士，有亡灵攫取这个技能吗？”“没有。”“有死灵力这个技能吗？”“没有。”“靠！”“到底有什么？”“死亡连击，不死盾，也不错了。”我暗叹不已。鬼谷子跟我一样是王者职业，待遇却完全不一样。他没有死亡攫取。就断然不会像我这样几乎百分之一百攫取狼皮来赚钱了，依旧在外面吃大排档。我端起杯，对两外两人说：“好好干，明天把金币凑一下，赚咱们血色佣兵的第一桶金。”嗯嗯，杜十三和鬼谷子红光满面的一饮而尽。吃了一会，七点半的时候，我拍拍大腿，走回去了。杜十三拿着烤肉串：“别呀、啊，还没吃完呢，你急着回去干什么？线上有小情人等着你去幽会。”我一瞪眼：“你当我是你吗？”哈。说中了，小鬼，你看，陆晨脸红了，去死！愤愤地拽着两个家伙回到工作室，我飞快连上网络，进入游戏，刷，出现在野火园中。看看时间，晚上七点四十五分。二话不说，取道寒冰森林，穿过茂密的森林去往乱石港附近的村落。那是一个一号新手村，浮冰城百分之十玩家的出生地。晚上八点十分，我潜伏在森林中，看着新手村里来来往往的新手，却没有找到自己想看的人。提剑转身。去往二号新手村，失望，还是没有看到。一直到夜晚九点半的时候，当我来到了第十个新手村的时候，终于看到了他。静谧的村庄，那一排木栅栏旁边，一个新生的人类女骑士出现了，右手提着一柄烂剑，左手拿着木盾，简陋的新手衬衣没有能够掩盖她的艳丽。一张雪腻的脸蛋吹弹欲破，白皙的脖颈在月光下隐隐生辉，衬衣下惊人的挺拔呼之欲出。她淡淡的看了一眼外面的大耳兔，喃喃道：“天纵。”我来了，说着，身为魔骑士的他冲向了第一只猎物，烂剑飞舞着劈在了大耳兔的脑门上，而他自己的头顶上也浮动着一行字眼：“在水一方 ，L V 0职业魔骑士。”何意？他终于出现了。第五十二章，我治疗，你输出。If 你终于来了。丛林的小路上，慕容明月提着法杖轻盈走来，冲着何意一笑：“我和许阳那头牲口都已经三十级了，你这才是零级呢。”何毅看了看手里的烂剑，说：“明月有新手用的兵器吗？这把剑攻击力零至一点，也太菜了。”嗯，慕容明月从包裹里取出了一柄黑漆漆的长枪，
，说：“诺，五级才能使用的黑石器吗？攻击力五至十二点，你要不要？”何一目光一扫长枪，摇头：“不要。”为什么？慕容明月诧异。何一抿嘴笑了笑。陆晨曾经说过，剑类武器乃是游戏里的百兵之王，灵巧多变化，穿透力强，破防效果好。我虽然职业是魔骑士，但是已经决定以后一直用剑了。陆晨，慕容明月愣了愣，道 ：“If 你不要这样。”一直忘不掉他，毕竟我们还是要继续生活下去，对不？何以点头，嘴角上扬，露出一抹甜美的笑意。确实要继续生活下去，但是没有必要忘记陆晨，不是吗？呃，这慕容明月有些无语。何以扬起雪腻的脸蛋，看着满天月光，淡淡笑道：“那小子说过会陪我一直走到最后，所以即使他不在了，我却依然能感到他好像就在我身边，一直看着我，是吗？”慕容明月环视周围的树林，笑道：“陆晨。”你小子在吗？再救出来，我们都很想你呢。无人应答。何一笑骂道：“好了，死丫头不要说疯话，走吧，跟我一起去练级，我治疗，你输出。”慕容明月一脸无奈：“玉，你拿什么治疗啊？我才是牧师，好不好？”何一笑笑：“我说错了，我攻击，你输出。”慕容明月，再等等吧。许阳五分钟之后就过来了，由他来输出，事半功倍。何一点点头，杀杀，枝叶摇晃。一道黑色身影没入夜色中，我提剑急行，不久之后来到了野雉岭，释放出玄风，随后开杀，一只只山雉倒在炫火刃的剑锋下，而玄风的等级也节节提高。整整三个小时，我的包裹里已经塞满了山雉的肌肉，而在一道金光之后，玄风终于也升到了三十级了。再看属性，相当之强大。玄风，等级三十，攻击三百四十二，防御二百二十五，气血一千零二十四。敏捷505成长，攻击，防御，气血，敏捷，天恩地，我的攻击力也只有273十点而已。玄风不愧是 BOSS 级宠物，六星的攻击成长不是假的，不但攻击力高达342点，防御力也达到了恐怖的225点，比我整整高出了60点。气血更是超过了 1,000 完全是一个高攻高防高血的嗜血机器。而且玄风也不过是30级而已，后面还有更多的潜力可供挖掘。我咧嘴一笑。有了玄风之后，简直是如虎添翼啊！我的练级效率在玄风的帮助下，至少提高了一倍之多。既然玄风已经成年了，那么没有必要隐藏了。我就这样带着他回到了浮冰城，整理了一下材料，开始继续制作三级魔法烹饪青椒肉团。一份份肉团出现在包裹里，呼的一声轻响，叮！系统提示：恭喜你，你的技能烹饪术升到了四级，太好了，终于升到了四级，可以制作四级烹饪了。打开烹饪技能条，四级烹饪的合成材料映入眼帘。白斩鸡需要鸡肉乘20、盐巴乘10、生姜乘15。恢复400点魔法。鸡肉还有不少库存，盐巴则可以买到。只有生姜是需要去搜集的东西了。回想起我当初做猎户黄火任务的时候，也采集过生姜，不过那一片区域的生姜显然数量太少，根本无法量产白斩鸡，所以只能另外再寻觅一片烹饪原料产地了。继续查资料，不久之后得出结果：生姜这东西大量生长于蝴蝶林。而蝴蝶林这个炼级地图里，刷新有一种魔法宠物紫蝶，这是一种魔法攻击三星般的宠物。浮冰城区域内，只有蝴蝶林会刷新一级的紫蝶。论坛上有不少驯兽师怨声载道的抱怨，蝴蝶林被包场了。霸占蝴蝶林的不是别人，正是灭神工会的核心，组成毒霸家族。霸天刀在前两天就已经命令毒霸家族的三个炼级小队，共计15个人霸占了蝴蝶林。这些人都是30级以上的战斗系玩家，普通玩家根本无法与之抗衡。结果蝴蝶林就这样被霸占了。不过，迄今为止，似乎毒霸家族尚未封印到一只一级的紫蝶。嗯，就是蝴蝶灵了，一会就过去。哼，毒霸家族不是要包场吗？那我就过去跟他们周旋一下。反正血色佣兵已经和他们撕破脸皮了。霸天刀也在论坛上对血色佣兵和折戟沉沙宣战，无可逃避这场较量了。而且，我也比较期待霸天刀、毒霸奇神这些人，还是有一些斤两的。有时候有对手的感觉是比较幸福的。发了个消息给杜十三，过来，浮冰城。不久之后，十三出现了。我交易给他一百一十组三级烹饪，说道：“去吧，四十银币一份，不还价。下午把金币转到我号上，然后准备交易换钱了。”嗯嗯，杜十三欣然点头。他也比较在行这种事情，因为在大学时期他就拥有奸商的称号，曾经拉着我一起去卖学校电影院的门票，一天就赚了八百多 RMB。不过后来听说那些电影票里不少都是伪造的。告别了十三，我继续在广场中转悠了一圈，忽地听到有人在吆喝：“出售宠物技能一本。”有需要的快来买啊！我眼睛一亮，飞速奔了过来。只见一个二十五级的小战士正在摆摊，摊上只有一本淡绿色的技能书。连击
、幻兽，瞬间打出数次猛烈的进攻，消耗十点魔法值，每次攻击为普通伤害的 75% 技能等级越高，伤害力越强，需要宠物30级。果然，技能书，宠物的技能书，天纵的系统规则中，宠物拥有自带技能，不过一级的宠物是白板技能，需要成长过程中有几率领悟。另外，还想学习技能，就必须要购买幻兽技能书了。联机，想来也是物理系攻击宠的得意技，给我的玄风配上正合适。于是，我走上前，对卖书的小战士说：“哥们，这本宠物技能书多少钱？”小战士看了看我，道：“五十金币，太贵了，在导师那里学习技能了不得，也就五十银币。你一本书就卖五十金币，而且是宠物的技能书，这坑人呢。”“嗯，那你说多少？”小战士显然有些心虚了。事实上，宠物技能书根本不值五十金币这个价。我竖起了五根手指，微微一笑：“这个数，五金币，五银币，啊！”小战士张大了嘴巴：“太黑了，五银币绝对不行。”我瞥了他一眼，腿上还穿着一个低级白板护腿。于是我从包裹里掏出了黑石器铠甲护腿，笑道：“喏，那就二金币，加上一件这个黑石器，换你的技能书。”小战士看到黑石器护腿的时候，就眼睛亮了起来，犹豫了几秒钟，点头道：“好。”就跟你换吧，反正这个技能书近期我用不起，驯兽师们太黑了，一只垃圾黄蜂都要买几十个金币，坑人啊！我微微笑道：“不着急，很快就有大量的驯兽师升到三十级，到时候宠物的价格自然会降低下来，基本上一只 B N 十五以上的黄蜂就可以练了。”嗯，小战士打开了交易界面，下一刻交易完成，我以二金币加一个垃圾护腿的代价换来了一本宠物技能书，太爽了！这本书虽说不值五十金币。但是至少能值十金币。打开宠物界面，点选学习技能。下一刻，技能书籍消失了。玄风的技能栏里出现了连击这一项，点开看看细则，果然是个挺犀利的技能。连击 L V 一给予目标两次打击，每次相当于 75% 的普通伤害。连击 L V 二给予目标两次打击，每次相当于 75% 的普通伤害。连击 L V 三给予目标二至三次打击，每次相当于 80% 的普通伤害。连击 L V 4给予目标二至三次打击，每次相当于 80% 的普通伤害。连击 L V 5给予目标二至四次打击，每次相当于 85% 的普通伤害。连击 L V 6给予目标二至四次打击，每次相当于 85% 的普通伤害。连击 L V 7给予目标二至五次打击，每次相当于 85% 的普通伤害。连击 L V 8给予目标二至五次打击。每次相当于 85% 的普通伤害。连击 L V 9给予目标3至六次打击，每次相当于 90% 的普通伤害。迅雷击给予目标4至七次打击，每次相当于 100% 的普通伤害。强悍，技能前期都还好说，升到五级之后就犀利了，有几率打出四次攻击，每次伤害为普通攻击的 85% 这就相当于 3.4 倍的伤害了，属于秒杀型技能。而十级的连击名字都变成了迅雷击， 4至七次攻击，全额伤害。R P 一旦爆发就是七倍伤害，也幸好这是宠物技能，换成玩家的话，绝对是单体秒杀型的杀手锏。当然，十级技能只有一百级以上的玩家才能练到。我现在不过三十多级，这条路还长着呢。带着玄风，这次有技能了，去蝴蝶林狩猎采集生姜的旅程会更加安全。就算是被毒霸家族的人寻衅，至少已有一拼之力了。第五十三章，要死一起死。蝴蝶林，一片幽深的原始丛林。我穿行于密林之中。一边密切关注着大地图上的变化，周围的风景变得优美起来。蝶舞飘香，蝴蝶林已经到了。密林中出现了不少毒霸家族的玩家，毒霸奇神、毒霸战神都在其中，却不见霸天刀的踪影。不过情报有些失误，这里至少有二十名以上毒霸家族的玩家，并且全部都是二转玩家，这绝对不是我能招惹得起的。他们拥有至少五名以上的二转弓箭手，一轮乱射就差不多让我变成刺猬了。算了，我本来跟毒霸家族就没有什么血海深仇。何况这次来是为了采集生姜、仇杀、PK 什么的，最讨厌了，十分耽误练级和赚钱的效率。于是，我绕过了那片丛林，从侧面进入了蝴蝶林。啪啪啪，轻微的响声传来，赫然可见一只五彩斑斓的蝴蝶正在枝头飞舞，差不多有脸盆那么大，等级不低。五彩蝶 LV 4 0居然是四十级的怪物，不到十分必要的情况下就不要动了。不过眼前的这只却必须要处理掉，因为它挡着我的道路了。召唤出玄风，我提剑破风而来，手法干净利落，二连击果断斩落。Miss， 一千七百四十九，很不错。五彩蝶本身的气血只有三千五百点，被我一个射面就做掉了一半，尚未来得及反应，玄风已经飞梭扑了上去，尾部凹刺刷刷两下刺穿了五彩蝶的身体
，连击技能初露锋芒， 508 622力的攻击啊！玄风果然没有让人失望，顺手挥上一剑，主宠配合下，四十级的五彩蝶竟然连一次攻击都没有打出来就被干掉了，带来了不少经验。继续向前走了大约十分钟，宰掉了七八个五彩蝶，终于我来到了一片青葱浓郁的植物林地，四周满是眼熟的植物，正是四级食材生姜。五指张开，我墨韵狩猎技能。很快，叮的一声，系统提示：恭喜你，你狩猎获得了生姜乘三，狩猎技能熟练度加四。不错，不过是举手之劳。这四级的食材将是我一代食神的发财开端。刷刷刷，发财致富全靠一双勤劳的手。我旋风般的横扫了蝴蝶林内的生姜区域。一个小时之后，这蝴蝶林已经几乎看不到一株生姜了。而我的包裹里则装了满满的生姜，五十份叠成一组，共有四十八组，这已经足够做出许多四级的白斩鸡了。正在这时。一行人走了过来，两男两女，而且其中有熟人，血色裙甲，手中握着一柄匕首，走在前面的角色美女，不是林一心，还会是谁？整个浮冰城也就只有这个水果刀女神穿着重甲玩匕首了。林一心身后那个娴静的弓箭手 M M 正是清清水香，他是林一心的室友，另外则是两个年轻的男性玩家，紫川宇三十一级的魔骑士，夺命剑三十级战士，都属于高端玩家。咦，你确定这里有一级紫蝶刷新吗？清清水相笑问：“林一心挺了挺饱满的双峰，胸有成竹地说：‘非常确定，初级魔宠在浮冰城可探查的地图内，大概也就只有这里有了。’清清，你想要魔宠，只能来抓一级紫蝶。”清清水相点点头：“嗯，我是弓箭手，物理攻击足够了，需要一个魔宠来增加魔法攻击，否则遇到物防高的怪物就难打了。”林一心挥动手中的月刃匕首，摄人锋芒在空中荡开一丝涟漪。他浅浅笑道：“世上没有绝对物理免疫的怪物，不能破防，只是攻击力不够而已。”我追求的最高境界就是破开一切防御。嘻嘻，清清水香吐吐舌头，笑道：“意义你还是一如既往的暴力啊。”林一心抿嘴一笑，没有再说什么。正在这时，另一侧的林子里忽地钻出了四五个人，每个人的名字都以毒霸作为前缀。两个战士，三个弓箭手，纯物理攻击的组合。领头的不是别人，正是霸天刀手下大将之一的毒霸战神。毒霸战神剑锋一扬，挡去了林一心等人的去路，微微笑道：“对不住各位。”蝴蝶林内部已经被毒霸家族包场，请各位不要进入这边的区域，省得刀枪舞眼伤到了大家。显然，毒霸战神看到来人是等级第一的风色幻想一行人，一时间也不敢太霸气，说话也比较客气了一些。若是碰到低级的单身玩家，恐怕他的说辞就是“毒霸包场，闲杂人等滚蛋，否则老子一刀一个，管杀不管埋。”清清水香一愣，显然没有想到毒霸家族会那么霸道。林一星冷冷地看了一眼毒霸战神，继续把玩着手里的匕首，淡淡笑道。我们和毒霸之间似乎没有什么仇怨吧？毒霸战神点头。风色美女，请见谅，此地已经被我们家族预定了。林一心并不买账，说：“我的好友想要抓一只一级的紫蝶，抓完就走，不会打扰你们包场的。”你，毒霸战神有些无语。这时，毒霸战神身后的一个弓箭手盯着林一心胸甲下的雪峰，一脸猥亵的笑道：“要进去抓一级紫蝶是可以，但是，嘿嘿，先让我们兄弟几个抓一下。”毒霸战神为之气结，却管制不住。另外几个毒霸家族的玩家也露出了猥琐的笑意，毕竟林一心和清清水香两个 M M 都属于极品类别，特别是林一心这种倾国倾城级别的角色美女，更是让那些男性玩家心惊摇荡，根本就管不住自己的嘴巴。林一心一张雪腻的脸蛋上顿时罩上了一层寒霜，紫色的美眸中透出浓浓杀气，冷冷道：“如果我杀了你，霸天刀应该也怪不得我。”你说什么？那名弓箭手尚未反应过来，忽的林一心已经飞掠而至，紫色的双眸笼罩上一层银色光辉。月童与我的赦免如出一辙。月童之后，对方的防御力大幅度下降，但是约定下一击必须是匕首系的攻击。噗嗤，电光火石间，林一心手中的匕首已经送入了那个弓箭手的胸膛，大大的伤害数字飞起，幺二八九，强悍的攻击力，不愧是天榜第一的高手。啊、哎、呀，那弓箭手发出惨叫声，缓缓的倒了下去，就这么被挂掉了。而林一心的名字也变成了血红色，红名了。你。毒霸战神悲怒交加，万万没有想到，当着自己的面，这风色幻想竟敢动手杀毒霸的人。要知道，毒霸家族在浮冰城如日中天，可谓是说一不二的势力。至今还没有哪个组织敢跳出来叫板毒霸家族。今天偏偏水果刀女神就动手了，用她那精妙的水果刀，轻而易举的结果了一名二转弓箭手。毒霸战神眼睛血红，瞪着林一心，怒吼道：“风色幻想，你是存心要跟我们毒霸家族过不去，是不是？”林一心吭一声，拔出了长剑，含着脸蛋。是又怎样？我藏在丛林中，不由叫好。林一心这个隐忍直上的性格，让人欣赏。
，战斗瞬即爆发。林毅星掠过，长剑快若闪电般的挪过了另外两个法师的脖颈，又是凌厉的秒杀。出剑的角度与力度控制的恰到好处，这个角色美女实在太强了。然而，林毅星一个人开始了无双，身后的几个同伴却没有那么强力。从林中悉悉索索，再次飞跃出了十多个毒霸家族的玩家。毒霸战神则一扬手，大喝道。乱射！给我秒杀掉这群不知死活的家伙！刷刷刷！五名二转弓箭手一起发动了三十级技能——乱射。只见箭雨乱飞，每个人打出了三杠五枚箭矢，各自飞向不同的目标。清清水乡连退数步，拈弓搭箭的射出了一击精准箭，扑哧，致命一击。对方一名弓箭手倒地，而清清水乡一样被命中了五箭。乱射的单体伤害不算高，只有一百点左右。但是交叉射击的话，青青水乡那孱弱的弓箭手体质根本挡不住，闷哼一声就倒地成为尸体了。青青水乡身前的紫川羽和夺命剑两人一样被弓箭射成了残血。在游戏前期，魔骑士和战士没有高阶铠甲，实在是挡不住弓箭手凌厉的物理攻击。刷刷刷！林一星连续斩杀了七名毒霸的玩家之后，回头一看，略微惊奇：“咦，大家呢？”当然，他没有注意到，大家都挂了。面对着天榜第一高手的风色幻想 ，M.M。独霸战神毫不留情，剑锋一指，喝道：“兄弟们，一起灭了他！哼，天榜第一算什么？还不是被杀的份！”寒光飞速而来，剑矢在夜空里拖出长长的尾巴。林一星紫色的眸子露出一丝惊诧，明知道不能硬挡，马上就纵身钻进了一旁的丛林，顺手干掉了一个三十级的独霸歌勇者，随后夺路而逃。跑着跑着，忽然扑通一声，伴随着惊呼声，林一星倒在了草丛里。原来是被绊倒了，而障碍则是我的一条腿。林一星坐在草丛里，一双美丽的紫眸忽闪忽闪地看着我，忽然勃然大怒，挥舞着粉拳对我喊道：“臭陆尘，看到我们被人欺负也不帮忙！”我摊手道：“青青他们挂得太快，根本不给我出手的机会。”林一星咬牙切齿：“毒霸的人太可恶了！”这时，毒霸战神带着一群弓箭手追了过来。这蝴蝶林里，谁知道到底有多少毒霸家族的高级玩家？光是这些弓箭手就已经足以让人胆寒了。他们来了！林一星看着外围的星光。静静地说了一句，我决然站了起来，剑锋一扬，血红色光芒飞起，格外灿烂。啊，你要帮我挡住他们吗？林一星笑盈盈地看着我，我一脸大义凛然，高声喝道：“看我的遁地！”臭，陆尘！林一星飞快扑上来，将我的遁地状态打断，抱着我的胳膊，将我从地底拽了出来，一边口中嘀咕着：“你这胆小如鼠的家伙，要死一起死！”靠，他可真够仗义啊！第五十四章。旋风显锋芒，快点跟上，千万不能让他们走脱了！毒霸战神的声音传来，林间人影穿梭而来，显然这些人都是林一星引过来的。毒霸战神手持重剑，一马当先，怒喝道：“风色幻想，分明是想跟我们灭神工会对着干！妈的，今天一定要把他干掉，守他尸体半年！”夜色中，我低头一看，水果刀女神已经收起了小刀，正紧紧地抱着我的胳膊，试图拉我下水。她的一双紫眸在夜色里闪烁着异样的神采，紫色宝石般深邃。你太没原则了！林一星瞪着我，不满道：“血色佣兵不是已经跟毒霸家族正式翻脸了吗？为什么在这里不解决他们？”我目光一扫，吁了口气：“靠，你没看到人家多少人吗？至少二十个左右，光是弓箭手和法师就有七八个，每人一次远程攻击就足以干掉你了。”哼哼，那你说怎么办？这时，毒霸战神的身影已经非常靠近了，林叶摇晃，呼之欲出。我急忙抱着林一星，侧翻滚入一边的灌木丛。林一星呜呜叫了声。却不敢再反驳。这个时候，确实是敌强我弱，贸然上了只有一死。我探出脑袋，林外的玩家鱼贯而过，果真有近十个远程玩家，并且还有一个谋士在释放着鼓舞和铁臂技能。独霸的玩家攻击力与防御力一起提升 5% 这可不是开玩笑的。特别是那些弓箭手，在鼓舞的效果下，杀伤力绝对惊人。呜、哦、呜，林一星拼命的挣扎，我这才发现自己的身体正压在他身上。可怜的水果刀女神只有挣扎的份，那精致的胸甲惨遭蹂躏。血色风峦更是被压得变了形，却更加让人心惊摇荡了。我低头看看，呆住了，春心荡漾。林一星咬牙切齿，挣扎着坐了起来，不由分说挥着粉拳给了我一下。砰！一百一十七，靠，打出血了！这暴力美女果真碰不得。你还敢看？林一星瞪着我，紫色的眸子里满是羞涩与愤怒，提着利剑道：“真想一刀做了你。”我摊手道：“靠，我也是为了救你，看你冲动的。”哼。林一心转过脸去，生怕我继续再看他羞红的脸蛋，却也默认了我的说法。没有我刚才的懒驴打滚式躲避，怕是我和他都要被射成刺猬了。看着不远处毒霸战神等人的身影，林一心咬着银牙道：“可恶，难道就这样放过
，这群混蛋吗？他们居然，居然把我家青青都给挂掉了！我微微一笑，当然不能放过。别忘了，我们血色佣兵的原则就是打抱不平，除强扶弱。好，我们联手偷袭，干掉他们这伙人！林一心握着粉拳，笑盈盈的看着我，完全忘记刚才被我偷袭的事情。我瞥了一眼他那美得不可方物的脸蛋，忽的笑了出来。林美女，你似乎忘了。我是血色佣兵的创始人之一，血色佣兵干活从来都不是免费的。我帮你干掉毒霸家族的这群人不成问题，但是要收费。收费？林一心杀气腾腾的看着我，嗔道：“臭陆尘，小骗子，你还敢更无耻一点吗？”五金币一个人，这笔生意你做不做？我给了他一个台阶。五金币一个人的通缉令绝对是便宜的，按照毒霸家族这些高手的身价，哪怕是一个头颅悬赏二十金币也不过分。毕竟这是要冒着得罪灭神公会的风险的。林一心思量许久，说：“太贵了，一人三金币吧。你只需要杀掉八个，我支付你二十一个金币。”我盯着他的脸蛋看了一会，叹道：“你的数学不错吗？”林一心点点头，过奖，出发了。我提起了炫火刃，单手一扬，召唤出三十一级的旋风，随后压低声音说：“那啥，你也召唤宠物吧。我们从后面插上去，在五秒钟内务必干掉他们的五个弓手和四个法师。”林美女有信心吗？林一心张开五指，红色魔法值飞扬起来。下一刻。二十七级的火刃出现在眼前，他微微一笑，右边的三个弓手和两个法师给我，你杀剩下的四个。OK， 准备上了。疾风凛冽，劲草飞扬，两道人影闪电般掠过夜空。我与林一心兵分两步，如同两把尖刀般的杀入了毒霸家族这几个小队的后方。我并不藏匿，笔直如剑的冲向最末的一名弓箭手，炫火刃一抖，两朵剑花在他的后背绽放开来。四百五十一，三百七十八，一击诸刃。一次普通攻击秒杀弓箭手已经足够了，毕竟我的攻击力摆在那里，除非是五点体力加的弓箭手才能抵挡。刷刷，旋风悄无声息地飞到了另一个弓箭手的背后，连击技能光芒绽放。当那弓箭手反应过来的时候，也只剩下空血了，缓缓倒在草地里。我脚下一滑，走出了半个字一字。剑锋抹过了一名三十一级法师的脖颈，他想喊，却完全没有喊出来。只见带血的喉咙蠕动着，却叫不出声。身形反转，闪电般来到另一个弓箭手身侧，他略一惊愕。尚未反应，我的二连击便已经落下。Miss， 一千二百七十九，我的赦免技能配合普通攻击也是这般的犀利啊！五秒钟内转瞬放倒了四个对手，我目光一扫，林一心的匕首锋芒掠过空中，转而换成了长剑，像是一只美丽蝴蝶般翩翩起舞在人群中，清一色的从后偷袭击杀，一样已经干掉了三个对手。而他的火刃则悬浮于空中，猛地向前突刺，一名法师缓缓倒下。啧啧，这火刃宠物等级练高了之后，果然不错。风色幻想，他在后面。终于有人大喊了一句：“毒霸家族的人这才发现自己人被偷袭了。”八具冰冷的尸体已经倒在了地上。毒霸战神急忙转身折返，却发现了自己的一名队员目光暗淡的倒下，一柄泛着火光的利剑正从他的胸口中缓缓抽出。舍己尘沙，居然，居然是你！毒霸战神怒不可遏，带着另外几个魔骑士和战士一起冲了过来。林一心轻笑一声：“法师和弓箭手全部搞定，可以放心动手了。”我不由一笑，跟林一心那么强大且漂亮的队友配合，简直就是一种游戏里的至高享受。擎着炫火刃，我当仁不让的冲在了最前方，长剑猛地突刺反转，朱刃加普通攻击挡开了一名毒霸玩家的防御，顺利斩杀。毒霸战神气急，发动了突杀技能，冲锋而来。却正在这时，忽的一只玄青色大风飞来，鞋地里连续挑刺了两下，顿时毒霸战神的血条突突猛掉了一大截。四百五十，三百九十九，好家伙！被玄风的连击打过了之后，居然还没有挂掉。我飞掠上前，只见毒霸战神正灌下一个血瓶，满脸的惊恐与绝望。显然他完全没有想到一只宠物的攻击力会强悍到这种地步。毒霸战神所持的自然是自己强大的生命上限与防御力，可是玄风的攻击力那么恐怖，偏偏就能让他的美梦破碎了。我冲上前，利剑扬起，快若闪电的两下，第一击赦免自然是 miss， 第二击普通杀伤，却让毒霸战神欲哭无泪。超过 1,200 的伤害值，足以秒杀满血状态下的他了。扑通，毒霸战神倒下了，并且爆出了一个绿油油的头盔。我立刻抓起了这个头盔，高高举起，大声道：“毒霸战神的头颅在此，谁敢抵抗，格杀勿论。”结果人家拼死抵抗。俗话说：“好汉不敌人多，双拳难敌四手。”我和林一心的装备和技能虽然足够精锐，但是却也挡不住十几个战士玩家的围攻。起先还能杀一两个，不久之后，人家来了三个三十级二转牧师，彻底难打了。咕咚！我喝下了一个三级血瓶，顺回六百点气血，大声喊道：“咦，闪了！”林一心虚晃一剑，飞速后撤，与我并肩冲向了丛林。
，两个人很有默契的留下了宠物，阻挠对方的追击。偏偏玄风和火刃的防御、气血都还不错，毒霸家族的人一时半刻也杀不掉他们。进入丛林，我马上将玄风召回宠物空间，他已经只剩下三分之一的气血了，而林一心的火刃则只剩下一丝残血，险些就挂了。宠物挂掉就掉三级，这个规定还是挺让人无语的，所以尽量不让宠物挂掉。啊，累死了！林一心靠在一棵矮树上，气喘吁吁，一头秀发略微凌乱。月光下的他明眸皓齿，美态毕露，呼吸间带动胸前的风峦起伏，让我看得蔚为壮观。这个漂亮女孩确实是人间尤物，难得一见。我伸出手来说：“我一共杀了十四个，四十二枚金币，算你四十个金币好了。”老板，谢谢照顾生意。林一心瞥了我一眼，说：“这一次赊欠吧。”小本生意，概不赊欠。林一心杀气腾腾，我非要赊欠。我点头。都听你的。其实我是没有那么多金币。林一心笑盈盈道：“要不这样，今天你帮我教训了毒霸的这群混蛋，我请你吃饭吧。”我不由轻笑：“那好吧。”其实这四十金币我本来就没打算要回来。毒霸家族与血色佣兵之间迟早要开战，我没有任何必要示弱，反倒是拉上林一心这么一个强大的盟友，将来我们在浮冰城还是大有可为的。林一心点点头：“明天中午十一点三十，在科大旁边的湘菜馆逍遥居里等我，我带青青一起请你。”嗯。我能带人不？不能。为什么？是你帮我们复仇了，不是别人。你带别的人来，你以为相亲吗？这也对。明天中午见。嗯，八。林一心转身没入丛林，带刚刚复活的青青水乡继续抓一级子蝶去了。第五十五章，一本万利。回到浮冰城，我马上着手四级烹饪的制作。说实话，我应该是浮冰城第一个能制作四级魔法烹饪的玩家了。不说这烹饪用处如何大。至少这个噱头已经飞出，让人震惊了。来到仓库边，与管理员 NPC 对话，取出了大量的盐巴与鸡肉，而包裹里则有足量的生姜。看来这笔菜非发不可了。点开烹饪界面，加入材料：鸡肉乘二十，盐巴乘十，生姜乘十五。确认合成，顿时一团奇妙的魔法光晕在我手中飞梭而过。叮，系统提示：你制造了白斩鸡乘四，烹饪数、技能数量度加五。好、啊，一下子做出了四份 LV 四的魔法烹饪。我喜不自胜，飞快的开始合成第二份，果然还是获得了三份的白斩鸡。这是一种被荷叶包裹着的熟鸡肉，香气扑鼻，食用之后瞬回四百点魔法，是高阶法师系玩家出门必备的补给品之一。近半个小时，我做出了整整一百二十份四级魔法烹饪，每十个叠加成一组，共有十二组。这些可都是白花花的银子啊！立于广场中心，我隐藏了游戏 ID， 大声道：“大量出售四级魔法烹饪，可以瞬间回复四百点魔法的好东西，走过不要错过。”便宜了呀！一个四级烹饪只要八十银币，有需要的朋友快来啊！按理说，这是一个疯狂的年代，八十银币相当于八十人民币了。谁肯为了一个回蓝烹饪就投入八十人民币呢？可是，偏偏在我朝有钱人就是多，魏博红颜一笑，一掷千金的人很多。为了一个高阶烹饪，一掷百金的同样大有人在。周围不少高级玩家都围了上来，有几个人只是小心翼翼的买了一份或者两份四级烹饪，最多的一个人则买了五份。似乎是要纠集同伴去杀某个 boss 而必须用到这个了。事实上也正是这样，高阶的法师系玩家，特别是牧师，一个三级圣光就得消耗三十点左右的魔法值。如果不吃高阶烹饪的话，两分钟就没蓝了，到时候灭团的损失更大。正在人声鼎沸之时，忽的身侧传来一声：“卖烹饪的兄弟，你的货我们全要了，还有多少啊？”我一愣，转身发现一个两个高阶重甲玩家对着我说话：“丹书铁器，翻云覆雨，这两人不但是浮冰城天榜上的红人。”同时，也是狂龙公会招揽的两大高手，俗称为双子星。想不到居然在门口撞见了。我虽然隐藏了 ID， 但是这身装备太过于显眼了，况且披着斗篷掩盖住了面容，很容易就被认了出来。丹书铁器眉毛一扬，原来是你。我笑笑，是我。怎么样，还要买烹饪吗？买，当然要买。翻云覆雨，咬着钢牙说了一句：“你一共有多少四级烹饪？”哼，不会因为我们彼此 PK 过就不敢卖了吧？我不由一笑。仇杀归仇杀，生意归生意，我当然没有那么小气。说着，我点算了一下包裹里的存货，道：“还有九十五份，既然你们想要全包的话，那么给你们一个特别价，一份四级烹饪，卖一枚金币。”什么？丹书铁器怒道：“你刚才不是卖给那些人八十银币一个的吗？你们不一样，特殊。”我淡淡道。翻云覆雨，伸手拦住了正要发作的丹书铁器，沉声道：“这是九十五枚金币，来吧，把九十五份四级烹饪交易给我。” OK， 我爽快地点开了交易界面，将95份白斩机放上去，对方则给了我95枚金币。叮的一声，交易完成。丹书铁器有些不忿
。毕竟上次我和林艺兴当着面抢走了他们辛苦打的 BOSS， 现在却又来给我送钱。云哥，这算什么？丹叔铁气愤愤道。翻云覆雨微微一笑，少爷下了金口玉言，一定要凑足一百份四级烹饪。咱们不要多说了，反正金币都是少爷给的。哼！丹叔铁气恨恨的走了。翻云覆雨则投给我一个警告的眼神，冷笑道：“生意归生意，一旦出了浮冰城，不在安全区里。”你小子就给我小心点，我没有搭理他。发消息给杜十三，速来浮冰城，准备卖金币了。几分钟后，杜十三来了，交易给我四十枚金币，笑哈哈道：“咱们现在总共有一百枚金币了吧？一百枚值得一卖吗？”我伸手展开，一大堆金币出现在掌心里，数字清晰的显示着我现在拥有的金币数二百五十八。下，十三吓坏了，转而哈哈大笑，拍着我的肩膀，像是失心疯一样的大笑：“居然有那么多金币，这岂不是相当于两万多块钱了？”哈哈，陆晨，我刚才还和小鬼为了下一季的房租头疼呢。我说别开心了，金币应该是在不断贬值的，赶紧找买家。找什么买家？去论坛的交易平台上出售。哦，还有这么个功能？快去快去！于是我在线连接上了官方论坛，果然找到了交易平台，由 p b c 承担中介人，交易收取 1% 的费用。扫了一眼，许多玩家都在这里卖金币，光是金币一览就有足足几千页，多的能卖50枚左右的金币。少的则是三五枚，都是发些小财而已。一枚金币的价格则在95人民币至120人民币之间浮动，这个对率在不久之后，玩家大部分等级提升之后下跌。至于跌到什么地步，就不知道了。我立刻上架，出售250枚金币，每一枚金币售价100人民币，算是比较便宜了。不像是某些奸商上架一金币兑换145人民币，太黑了。上架不到五分钟，忽然叮的一声传来了消息，系统提示：尊敬的用户。您寄售的250枚金币已经卖出，扣除交易费用，共计 24,750 元，存入您的中国建设银行账户662700200873。很好，钱来了，一下子赚了近两万五。血色佣兵工作室的发展非常顺利，近期经济上的燃眉之急算是解决了，又可以每天出去兄弟几个吃个炒菜，喝个小酒了，顺便看看街边 MM 的大腿，幸福啊！意犹未尽，兀自不满足于现在的这点成绩，把毒霸战神爆出来的铠甲头盔给了杜十三。这是一个25级的黑石器装备，鬼谷子的头盔则更好一些。我在浮冰城广场上晃悠了一会，既从新来，发财的门道似乎远远不止我之前所做的这些。站在浮冰城广场中心，顶天立地，大喝一声：“大量收购二级食材，糯米每份50铜币，鸡肉每份40铜币，有多少要多少，欢迎练狩猎的朋友们来光临。”喊价不久，便许多练习狩猎职业的玩家涌了过来，纷纷大吼着自己有多少的糯米，有多少的鸡肉。这两种食材都是二级。有二级狩猎技能获取了，现阶段把狩猎技能冲到二级的玩家已经不在少数了。而大多数单身玩家都是打到了食材却无处销售的，必须要有高级的朋友练烹饪才行，于是只能外销了。一份糯米食材五毛钱，一份鸡肉换四毛钱，何乐而不为呢？我并不打算做四级食材，生姜太难搞了。而我在寒冰峡谷里采集的青椒还有许多，所以决定做三级烹饪来冲技能，早点把烹饪术练到五级，迅速抢占餐饮市场。成为行业龙头老大才是王道。三级烹饪需要糯米二十份，鸡肉十份。按照我收购的价格，一个青椒肉团花费的成本大概是十四银币，而我出售一个青椒肉团的价格却在五十银币左右，这利润相当之丰厚，大概是翻了三倍有余，绝对的暴利啊！而且还能提升自己的烹饪术熟练度。好，今天不练级，就做生意了。不断的收购糯米、鸡肉，甚至后来有人出售青椒，被我压价到五十铜币一份，材料便齐全了，一边收购一边制作。从鬼谷子那里要了三十枚金币，全部作为成本。杜十三则在我身边等着接收成品，一直忙到了晚上十二点多。我们三人的金币原本只有五十四枚，可是，在我们孜孜不倦的工作下，凌晨时分，金币总值已经达到了强大的八百零五枚。这就是生意人的 M B 之处啊！赚取差额利润，一本万利。分给了杜十三和鬼谷子每人二百金币，我自己拿了四百金币。他们两个自然没有什么意见。事实上，这笔生意就是我一个人在做，能分到那么多钱。他们两个已经非常开心了，兑换了三万 RMB， 加上中午的两万多，血色佣兵工作室已经拥有五万 RMB 的运营资金了，可谓是开门大吉啊！鬼谷子拿着金币，非常笃定地说：“折戟老大，这样的发财机会稍纵即逝。我约摸着，再过两天，甚至只要一天，我们就赚不到这样的暴利了。”我点点头，其余的烹饪玩家也该练到三级了。他们一旦到了三级，不但我们赚不到多少钱，就连青椒肉团的价格也会不断下滑的。嗯。我们估计的没错，凌晨一点钟十分，已经出现了另外两个卖三级烹饪的家伙了。其中一个独霸行会的烹饪师，叫做独霸食神；另外一个则是狂龙工会的一个三十二级弓箭手，叫做五方斋，都是走在大众前面的高手。
出门去练级，一直到凌晨三点多，终于升到了三十六级，却发现自己的等级快要掉出浮冰城天榜前十了。一、风色幻想三十八级，职业光明游侠；二、霸天刀三十七级，职业战士；三、独霸法神三十七级，职业法师；四、翻云覆雨三十七级，职业魔骑士；五、丹书铁器三十六级，职业战士；六、独霸奇神三十六级。职业魔骑士，七折戟沉沙三十六级，职业死灵剑士，八独霸战神三十五级，职业战士，九独霸剑神三十五级，职业弓箭手，十青青水乡三十四级，职业弓箭手。林一星一直在练级，继续以三十八级遥遥领先。霸天刀紧随其后，独霸法师占据第三，黄龙双子星包揽了第四和第五。浮冰城的冲击形势越来越紧张了，果然。一个劲的想着赚钱，等级就被拉下来了。明天务必要冲一天级。进入天纵以来，我一直在有意无意的压抑着升级速度。不过也不能等级差别人太多，最好是徘徊在天榜第十一到二十之间，没有上天榜却拥有强杀天榜高手玩家的实力，这样才有意思。第五十六章，小白兔。上午十一点半，悠悠醒来，走进大厅，略微洗漱了一下。鬼谷子和杜十三两个人坐在沙发里喝水。夏天炎热，需要多多补充水分。于是这两货保持两天一桶纯净水的速度，仿佛化身成骆驼一般。过一会，我中午饭不在工作室吃了。我穿上一件凉爽的衬衫，看着外面灼热的阳光，说道：“鬼谷子点头。那我和毕哥中午在楼下吃盒饭。”杜十三则问：“陆晨，中午你去哪儿？”“哦，有个饭局。”“你请谁吃饭？”“林一心请我。”“啊！”杜十三立刻站了起来，一脸兴奋道：“一辈子，三兄弟，有福同享，有难同当。”你一定要带上我和小鬼，我无奈道：“你是想要泡林一星吗？”杜十三羞涩了：“我只是想吃顿好的而已。”我摊手一笑：“你想去也行啊，但是林一星十有八九不会请你，你看着办吧。”那我自己去，随便了。十分钟后，三人走在街道上，头顶烈日炎炎，晒得我浑身灼热，像是火焰烧烤一般。我便紧握拳头，噗噗，隔空两拳，只觉得手臂中充满了力道，似乎我的体质真的被强化了不少。只不过……阳光照射杀死冰毒的那种痛觉，实在让人难忍。鬼谷子看着我，汗水淋漓的打了几拳，由衷赞道：“好武功。”杜十三笑道：“看来兄弟你也是识货之人。陆晨这一招就是江湖上失传已久的狗刨式。”鬼谷子哈哈一笑，话锋一转，说：“昨天丹书铁器和翻云覆雨两个人的眼神，像是恨不得要把我们三个吃掉一样。黄龙公会对血色佣兵的仇恨值不低啊，可是最后他们两个居然还是买了折戟的四级魔法烹饪，这是为什么呢？”我微微笑道。很简单，黄龙公会接下来将会有一次大行动了。什么行动？鬼谷子和杜十三几乎同时问道。我沉吟一声，字字铿锵地说出了三个字：英雄令。鬼谷子的瞳孔猛地一收，建立行会的凭证，英雄令。嗯，我点点头，道：“迄今为止，中国区域内连一个行会都没有，只是因为玩家的等级不够。另外一个原因就是没有人能打得到英雄令。”十三问：“英雄令这东西？”要怎么报得出来？鬼谷子解释道：“英雄令属于高阶物品，只有在不低于六十级的 BOSS 身上才有低微的几率爆出。现阶段的玩家，甚至连一个四十级玩家都没有。想要挑战六十级 BOSS 简直太难了，就算是群殴也无济于事。玩家的输出还不如 BOSS 的回血来得快。”杜十三释然，不禁笑道：“这么说，狂龙公会就靠龙行天下那群夯货就想去挑战六十级 BOSS， 这岂不是痴心妄想？”也不尽然。我摇摇头道：“开荒的过程总是艰辛的。”但是至少狂龙公会有人力和物力去实施，这一点上咱们不如狂龙。一旦让龙行天下第一个打出了英雄令，恐怕狂龙真的有可能要称霸浮冰城了。鬼谷子嘿嘿一笑，道：“刚刚搞到了第一手消息，龙行天下这个人名叫吕超，上海某财团的公子哥。嗨嗨，他爸叫吕刚。”我和杜十三面面相觑，异口同声道：“靠！”不久之后，三人来到了科大对面，不远处就是远近闻名的湘菜馆——逍遥居，这是个挺不错的名字。逍遥居里食客众多。我想林一星应该是定位置了，否则我们要吃饭只能等到下午两点之后。进入逍遥居，我拿出了手机，拨通了林一星的电话。正在这时，身后传来手机铃声，要价就价灰太狼。靠！转身发现林一星与青青水乡两个 M、MM、M 携手而来，两人都穿得很清凉。孙青青身穿一件米黄色 T 恤，下面则是深青色短裙，整个人看起来充满了青春活力，简直相貌清纯可爱。孙青青立刻被我列入一级保护动物。这样的 M、MM、M 绝不能让十三这样的坏人糟蹋了。可惜孙青青千不该万不该跟林一星一起出现
。要知道，美女这种东西，一旦被衬托了，救了不得了。孙青青已经是一流美女，可是与林艺兴往一块那么一站，孙青青马上就变得平庸了许多。我眼睛一亮，林艺兴穿着一件白色短袖衬衫，领口简约的打着一个蝴蝶结，但是衣衫非常膨胀。天知道这小丫头怎么会发育的那么好，衬衫纽扣眼看就要崩掉了一般。而她下身则穿着一条黑色短裙，露出一双雪白的长腿。这样的黑白配穿在其他女孩身上显得平庸，可是穿在林艺兴身上却让人惊叹：一个女孩能够美到如斯地步。杜十三看着林艺兴，张了张嘴巴，像是干涸的鱼儿，说不出话来。鬼谷子则定性稍强，只是看了几眼之后，便把目光转移向别处。你来啦！林艺兴离我浅笑，对旁边的服务员 ma'am 道：“您好，我们订了48号位。”“哦，几位？”“三个，请跟我来吧。”“好，谢谢。”林艺兴对我招招手。我便跟在他身后上楼，他和孙青青踩着台阶，哒哒哒的上去，而我则看着他飞扬的裙角以及裙摆下的一双雪腿，顿时心也跟着飞了起来。杜十三和鬼谷子被我遗忘在角落里，两个人马上要求跟我们坐得靠近一些。天可怜见，还真有临近的空桌。林艺兴从头到尾压根没有看杜十三和鬼谷子一眼，仿佛这两人从来不存在一样。上了楼，找了个靠窗的桌位坐下，我接过了菜单，笑盈盈的对服务员说：“我要这个75元一份的洞庭野鸭，还有这个。”一百一十二元一份的风味蛇，还有这个这个便宜点的八十元一份的特色剁椒鱼头。哇！林艺兴一双美丽的眸子睁得大大的，死死的看着我，心疼极了。那眼神又美丽又具有杀伤力，似乎恨不得立刻把我万箭穿心了。孙青青笑道：“陆晨帅哥，看起来你好久没吃过饱饭了吗？”我点头：“是啊，有一顿没一顿的，职业玩家真是太折腾了。”林艺兴咬着红润的唇，瞪着我：“哼，下次该你请我吃饭的时候，等着瞧吧。”臭陆晨，小骗子！我抚掌大笑，林艺兴不爽，我就爽了。孙青青看看我，又看看林艺兴，似乎看出了什么端倪，于是吐吐舌头笑道：“陆晨，你就别气依依了。告诉你哦，跟依依同学两年，我就没见他请过哪个男生吃饭。你可是第一个，应该觉得很骄傲才对，是吗？”我瞥了林艺兴一眼，他正杀气腾腾的看我，于是我又说：“小姐，再来一份大瓶的果汁，六十八一瓶的那种。”啊！林艺兴差点崩溃了。可怜兮兮的对孙青青说：“青青，你还有不少泡面是吧？”“是啊。”“别让，我下个星期就吃那个。”孙青青无语了，打圆场道：“还是说说游戏里的情况吧。”“意义打算创建一个新的行会。”“陆晨，你有血色佣兵，而我们两个行会都已经开罪了毒霸家族，以后应该要联手了，否则毒霸家族不会让我们有好日子过的。”我点点头。这个从长计议，要用无懈可击的策略彻底打垮灭神工会。林艺兴秀眉轻扬，挑衅的笑道：“这么说。”你的智商很高喽，是啊，有何赐教？我喝了口茶，非常笃定。林艺兴笑得很甜，考你几个非常简单的问题。说，阿拉丁有几个哥哥？啊，我一头雾水。阿拉丁是印度人，我怎么知道？白痴！阿拉丁有三个哥哥：阿拉甲、阿拉乙、阿拉丙。靠，这个问题太欠扁了。林艺兴掩嘴轻笑，再来再来，第二个问题，神农氏死前最后一句话是什么？我。林艺兴笑意更浓，捏着一根筷子，装作呼吸困难的样子，笑道：“这根草，这根草有有毒。”我靠！林艺兴乘胜追击，笑道：“继续，第三个问题。”长坂坡上，赵云左冲右杀，骁勇无比。李典说：“丞相，那白袍小将又杀回来了。”夏侯惇说：“这已经是第七次了，他不累啊。”曹操说：“这个混蛋，非要把我的人杀光才肯罢手吗？”请问，这个时候赵云说了什么？我。林艺兴神采飞扬，美目一横，笑道：“赵云说，张飞这个某某的，让我殿后，却一嗓子吼断了当阳桥，让我怎么回去啊？”我目瞪口呆。林艺兴涉猎广泛，天上地下，让人叹为观止。怎么样，你还自问自己智商几何呀、啊？林艺兴笑盈盈的看着我，我，孙青青笑得花枝乱颤，趴在桌子上苟延残喘了。唯有我和林艺兴四目相对，空气里弥漫着杀气。不久之后，上菜了。杜十三和鬼谷子就坐在不远处，得了个机会之后，杜十三端着酒杯坐到我旁边，搭讪美女，他是有一手的。看了看窗外科大的校园景色，对我笑道：“陆晨，想当初我们还是科大在校上的时候，多快活啊！”我点头。十三继续说：“还记得大四零毕业的那一年，咱们偷偷买了个火锅回来，正愁没有下锅的料子，嘿，学生公寓的草坪上就跑来了一只小白兔。哎呀，味道那叫一个鲜嫩，那叫一个美味啊！”十三猥琐的舔着嘴唇。孙青青的脸色一下子变了，对身边的林艺兴说：“意义，你大意时养的那只小白兔，终于真相大白了。”第57章，天才神族。杜十三察言观色。
一见林一心的脸色不对了，他马上闪电般的离开了我们这桌。从小到大，我从未见过他那么敏捷过。孙青青笑成了一朵花，说：“陆晨啊，你和你的那个朋友也是科大的妖。”嗯，我点点头。不过我们在半年前就已经毕业了。哦，原来是这样。我瞥了林一心一眼，他也正在看我，秀眉一沉，杀气大盛。我马上转过头去跟孙青青说话：“青青，今天阳光真是明媚啊。”孙青青，这时。鬼谷子端了一杯啤酒走了过来，笑道：“两位美女还不知道吧？我们哲吉老大在科大的时候，可不是一般人。还记得三年前在上海举行的 WCG 吗？主引乱那货代表韩国出战，斩杀中国三大星际霸主，最后却被一名在校学生给血洗了五盘。哈哈哈，那个在校学生就是哲吉，号称天才神族的 Night 下划线 Chen。”孙青青张大了嘴巴，惊愕不已。林一心也动容了，他缓缓站了起来，一双美丽的眸子迎面看着我。眼中充满了复杂的神色，你，你就是传说中的天才神族科大校队曾经的领队 Night 下划线 Chen 吗？林一心咬了咬红唇，问了一句。我心里一震，承认还是不承认呢？要知道，在我名震江湖的时候，林一心这种小 MM 才18岁左右。嗯，像我这种力斩星际皇帝的年轻小将，肯定会成为少女心中偶像，说不定投怀送抱，今晚就来暖床也说不定。一时间，春心荡漾。嗯，那些都是过去的事了。我摆摆手。表示无所谓，林一心的目光有些迷离，却忽地明亮了起来，转而蒙上了一层杀气，就像是使用了杀招月童一般。我心里一咯噔，不妙！下一刻，林一心疼地站了起来，飞起扑在我身上，一双柔腻的小手紧紧掐住我的脖子，咬牙切齿地说道 ：“Night 下划线 Chen， 原来就是你，陆晨，你这混蛋，我跟你拼了！”砰！可怜的椅子翻倒了，我斜斜地靠在雕花窗台上，林一心则整个人都蜷缩在我怀里，像一只娇小的波斯猫。当然，这是一只很有攻击性的小猫。我一脸无辜，意义，你在搞毛啊？林一心咬着银牙，你还敢说话？我，我干脆不说话了，反倒是享受了一把温香软玉的感觉。正值夏天，林一心凹凸曼妙的身体靠在怀里，胸前顶着一对柔软，那种销魂蚀骨的感觉简直让人疯狂。特别是林一心略微扭动娇躯，我差点就崩溃了。但是作为一个正直向上的青年，我的双手从后抱着林一心的臀，省得她的短裙飞扬春光外泄。哎。我太善良了，不到三秒钟，林一心醒悟了过来。这样教训岂不是便宜了人家？瞬间，林一心一张绝美的脸蛋疼的一下红了，气呼呼的又给了我一拳，这才往后轻盈一跳离开了。我坐直了身体，拼命压抑住某些冲动，皱眉道：“到底怎么回事？意义为什么会那么冲动？”孙青青浅尝了一口茶，笑盈盈道：“陆晨，你还记得你击败烛影乱之后的事情吗？”我摇头。孙青青娓娓道：“烛影乱是谁？”人家是韩国的星际皇帝，在你击败他的一个月之后，烛影乱查到你的地址，带着国际顶尖战队 Firefox 的人来到苏州。当时你却已经毕业离开校队了，所以烛影乱花了一天的时间，血洗了科大的 Night 战队。而当时意义就是校队的主力，所以喽。我望了一眼林一心，突然有些同情他。烛影乱降临苏州，以林一心那种三脚猫的水平，肯定被蹂躏惨了。孙青青道：“意义当时不服输，结果连续输了十场，输给我半个月的早餐。哎，真是不堪回首啊。”原来是这样，我沉吟一声，笑道：“真是，我不杀伯仁，伯仁却为我而死啊！”林一心眉目一横，嗔道：“你还敢说？打败了烛影乱之后就走人了，丢下烂摊子，让我们一群人收拾。我，我可真想把你点了天灯。”我哈哈一笑：“这样吧，这顿饭算我请，当做给意义赔礼道歉。”林一心权衡了一下，点头：“那好吧。”摸摸钱包，我深恨刚才自己点了那么多菜。回去的路上。林一心说要把哲吉点了天灯，鬼谷子沉吟着说道。杜十三说：“小鬼，你太二了，女人的话怎么能相信？我倒是觉得林美女非常看重我们陆晨，至少她非常看重陆晨在游戏里的实力。”说着，杜十三有些荡漾，拍拍我的肩膀，笑道：“陆晨，如果咱们林美女肯以身相许的话，咱们血色佣兵全体加入林一心将来的行会，倒也不错。”我决然摇头，郑重道：“十三，这不可能。为，为什么？”杜十三有些不解。我看着他，一字一句道：“血色佣兵是一个独立的行会，就算是加入的别的行会，那么这个世界上也只有一个行会值得血色佣兵加入——古剑魂梦。”啊！杜十三呆呆地看着我，鬼谷子则紧握拳头：“啊，陆晨，我支持你。灵通里的事情我也知道一些，是未知即者死。假如有一天你重回古剑魂梦，我愿意追随你一起加入古剑魂梦。”我笑着点头：“谢谢。”杜十三则说：“这个还得从长计议。”现在古剑魂梦连炮都没有，远着呢。而且古剑魂梦的核心成员似乎只有烈日和慕容明月。P 
凭他们两个根本没有办法在浮冰城开帮立派。我没有说话，杜十三说的没错，但是有我在，哼，古剑魂梦必定要名动浮冰城。纵然以我现在的身体状况，无法坦然面对何意，无法加入古剑魂梦，但是我和血色佣兵却会不顾一切的守护他，扶助古剑魂梦在浮冰城区的一方立足之地。回到住处，上线，刷。眼前微微有些暗淡，这是在坟墓里的效果。我爬出了墓穴，深吸了一口外面的新鲜空气，不禁哈哈大笑。然后学着电影里的高手，对着原野丛林大声喝道：“过往的人啊，不要为我的死悲伤！如果我活着，你们谁也活不了。”喊完之后，心高气爽。却正在这时，林边的一个帐篷发出悉悉索索的声音，一个美丽身影从帐篷里钻了出来，优雅铠甲包裹着丰润身躯，提着一柄利剑，拎着一柄匕首，一头乌黑长发如水泄落在斗篷上，那紫色的眼眸看得人心神一荡。正是林一星，他下线之前居然就在寒冰港搭了个帐篷，太嚣张了。太目中无人了，我伸手在包裹里掏出一张卡，迎面上，刷，卡片飞在空中，形成了一个绚丽的法阵，将林一星笼罩在其中。六芒星在林一星脚下飞速转动着。咦，林一星张着诱人的小嘴，看着脚下的法阵，惊奇不已。几秒钟后，他醒悟了，这个法阵是封印卡的释放效果。顿时，林一星的脸蛋刷一下红了，像是秋日里熟透的苹果。他横了我一眼，沉道：“陆晨，你想死吗？”居然想封印本姑娘，你以为我是一级的宠物吗？我哈哈一笑，被林一星说中了心思。说实话，我真的很想把他跟封印了，整天待在身边，帮忙打怪，还很养眼。要是能那样的话，肯定幸福死了。意义，你来寒冰港是找我吧？我问。嗯，林一星点点头，并不多说什么。找我干什么？林一星眨了眨眼睛，说了一句：“一起去刷个地图，不知道你有没有兴趣？”我点头。那个地图的怪物等级高吗？很高，没有问题。反正我也要练级。顺便，我犹豫了一下，笑道：“顺便，我们两个一起练级，还能交流一下感情，是吧？”是吗？林一星微微一笑，露出了两颗尖尖的牙。那是影魔少女的特征，虽然是獠牙，却也显得可爱。只不过我还是有些凉意。林一星美若仙女，可是，一旦发威起来，跟小恶魔没有区别，需要多加谨慎，否则很容易被他卖掉，还帮他数钱，换成是杜十三或者是鬼谷子，都有这种可能性。杜十三是对美女没有抗性，鬼谷子则是脑袋稍微有些迟钝。用杜十三的话来说是有点二。鬼谷子是练级天才，天才与人才的区别就是多了二，所以二一点还是很有好处的。我问意义，什么地图？共享一下。嗯，林一星把我拉进队伍，随后张手轻扬，顿时一张黄褐色的古老地图幻灯片的展现于眼前。林一星的柔腻小手在上面飞快的点了一下，蓝色波纹荡漾开来，那是远离浮冰城的一片区域，名叫幽灵谷。似乎这里面都应该是死灵系的怪物。嗨嗨，我顿了顿，说：“意义，我擅长的是死灵系攻击，对亡灵生物没有攻击加成。你来找我组队，到底是看上了我什么？”林一星嘴角上扬，轻蔑的瞧了我一眼，莞尔道：“少臭美了，我不是看上你，而是看上你玄风的攻击力。有他在，我们一定可以在24小时内横扫幽灵谷。赶快去修理一下装备，多买点药水，准备上路了。”我有些无语，原来在林一星的眼里，我还不如一只玄风。战前准备完毕，出发了。落日余晖下，骷髅小战士与风华绝代的女战神并肩踏上了征程。前方会有什么在等待着我们？管他呢，一路走下去就是了。第58章，紫衣猴，穿行在林间小道，月光像是白霜一般洒落在地面上，映出斑驳的树影。我提着炫火刃，神色淡定的大踏步前进。林一心则走在我身边，雪白的双腿移动间，用靴子踩着我的影子。山风阵阵，隐隐传来狼嚎虎啸之声。我瞥一眼，林一星的火刃漂浮在半空中，移动速度并不慢。这玩意的攻击力可真强，估计比我的玄风也逊色不到哪儿去。过不了多久，狂龙大概就会组织大批人马去打六十级以上的 BOSS。我沉吟一声道：“林一星轻笑道，随便他们吧。难道你乐意看着狂龙工会在浮冰城做大吗？”我转身看着他，林一星也看着我，笑道：“你的智商不是不赖吗？怎么就不想想，在浮冰城的区域内，最不想狂龙工会做大的人？”其实并不是我们，而是灭神工会。霸天刀他们肯定是不会坐视不理的。嗯，有道理。我点点头，话锋一转问：“一美女，你现在已经笼络了多少高手了？”嗯，林一心美眸闭上，转眼睁开，笑道：“三个，青青、紫川雨、夺命剑。你呢？两个，十三和鬼谷子。”林一心歪头看着我，似乎看到了什么非常好笑的事情。“你这是什么眼神？”我被看得浑身发毛。林一心扑哧一笑。血色佣兵嘛，你能打九分，鬼谷子能打四分。至于那个什么杰出高手
，我觉得能打一分就已经是高抬他了。我点点头，你的评价还真是中肯。呵呵，正走着，忽然前方人影晃动，一个五人练级小队出现了，一个叫做紫衣猴的三十三级战士，身穿蓝光铠甲，应该是金铁器。这个人的实力不可小觑。还有一个叫做倒影的三十二级魔骑士，一个叫做天涯客的三十级法师，另外还有一个牧师和一个谋士，等级均是二十九级。这个队伍的实力很雄厚。至少那个紫衣猴和倒影都是难得一见的高手。我目光一寒，低声道：“小心，他们来意不善。”为什么？林一心问。我微微笑道：“一美女，你实力不错，却经验不足。你看他们，一个战士和一个魔骑士优先靠近我们，牧师和法师殿后，谋士在最后。这分明是战斗阵型，跟我们擦肩而过，有必要摆出那么严谨的战斗阵型吗？”林一心略一点头，美丽的紫眸中透出淡淡杀意，她嘴角微微上扬，露出一抹动人微笑。那么，兵来将挡，水来土掩了。你先上，我伺机偷袭，杀掉法师和牧师。那个法师等级三十二了，很难缠。嗯，我大步流星迎面走了过去，忽的单手扬起，炫火刃燃着炽烈的火焰，包裹着血红色光芒，死灵力已经运起。倒影提枪而来，二话不说就是一个火焰突刺。我剑锋摆动，叮的一声荡开了枪刃，身体猛震，被刮掉了一百多气血。这个魔骑士的攻击力真不低啊！朱刃。顺势将炫火刃压在了倒影的肩膀上，带出487点伤害。可惜倒影的气血至少在800点以上，带着半血抽身即退。正在这时，忽的寒风袭来，紫衣猴来了，手持利剑，以一个刁钻的角度攻向了我的腰部。我虽然看得真切，可是对方出手速度太快，低于 0.5 秒，根本就不给我躲闪的机会。噗嗤， 3 1 2好强悍的攻击力啊！与此同时，天涯客念动着咒语，一条火龙从地底飞起，直扑向我的方位。正是法师二十级技能火龙咆哮，一瞬间，周身接受了火龙的洗礼，一大截气血飞走了。301。太恐怖！我完全低估了对方的实力。紫衣猴的攻击异常凌厉，一击得手，立刻走了个 Z 字，移动到我的另一侧，犹如腹股之躯一般，攻出了第二剑。多年的游戏 PK 经验，这套走位我不知道练习过多少次，预判的作用成功体现。在紫衣猴走位之前，我就开始移动。当紫衣猴出剑的时候，我已经后滑半步，行云流水的折线转身。汗烈一剑劈在了紫衣猴的后背上，擦， 3 8 9火星四剑，我这一剑直接让紫衣猴动容，他的气血大约在650左右，只要我补上一剑，他就会被瞬秒了。我的第二剑已经出了，这都是计划之中的招式。可是让我没有想到的是，一个圣光从天而降在紫衣猴的头顶上，加 224， 靠，插秒治疗。这个牧师也很强力啊！法师天涯客已经发动了第二个火龙咆哮了，我顿觉头皮发麻。一挑五果然是太勉强了，五秒钟内我必挂。谋士正在释放鼓舞和铁臂，这也是个主导胜负的因素。游戏前期，在大家装备都比较烂的情况下，百分之五的攻击防御加成还是挺重要的。正在这时，呼啸一道银光掠过天际，连续折射两次，擦擦，两声轻响，法师天涯客缓缓倒下，魔法盾被破了。那牧师一样满脸惊骇的倒下下去，在他的瞳孔中映出一张绝美的脸蛋。林一心终于出手了。两名法师职业玩家缓缓倒下，另一个谋士略微惊慌，急忙抽身而退。谁曾想，一只玄色飓风飞来，尾部鳌刺刷刷两个，那谋士立刻被刺得魂飞魄散，两个大大的伤害数字飞起， 456 512任何一击都足以秒杀他了。已经三十多级的玄风显得太猛了，攻击力由在我之上。我抓了个三级生命药剂灌下，顺回六百点气血，重新生龙活虎了，急速掠向了魔骑士倒影，而倒影则抬手放出了宠物。赫然是一只二十七级的绿螳螂，这种宠物攻击力和防御力都很强，但是速度太慢，两次攻击间隔高达三秒左右。擦！绿螳螂的刀刃划过我的胸甲，只听“嗡”的一声，一层黝黑色的铠甲光泽在我身周泛起，隐隐有鬼哭神嚎之声。而绿螳螂的攻击则只造成了我不到一百点的伤害，我本身的防御力就非常高，兼有鬼神铠这个三级防御技能，绿螳螂根本就破不开我的防御了。手起剑落，连续两剑，第一剑是王牌技能，赦免。第二件便是现阶段我最强的攻击技能——朱刃 ，miss， 1,503 倒影睁大了眼睛，不敢相信自己居然被人打出超过 1,000 点的伤害。在天纵的初期，确实这样的伤害数字很少见。扑通，倒影也挂了，就剩下紫衣猴一个人了。面对着我和林一心的围攻，紫衣猴非常的沉静，冷冷看向周围，嗤声笑道：“天榜第一的风色幻想，居然会和天榜第七的折戟沉沙联手，看来兄弟我今天栽在你们手里也不算冤枉了。”我哼哼一笑，紫衣猴，我们之前似乎没有过什么过节吧？你们为什么会对我和他首先发起攻击？紫衣猴冷笑，问那么多干什么？
今天是我紫衣侯和几个兄弟技不如人，哼，要不是你们两个人的宠物那么强，胜负还未知。林一心不禁失笑，是吗？要不要给你个公平的机会，跟我单挑？你敢吗？紫衣侯咬了咬牙，风色幻想，我本来跟你没有什么过节，我们只是想干掉折戟沉沙而已，你何必多管闲事？哦，林一心秀眉轻扬，看向了我，道：“你跟他有什么过节？他得罪了我的朋友，赢者香娜。”隐者香娜是你朋友，我扬眉怒道：“没错，所以我们从今天开始已经是死敌。”紫衣侯一脸愤怒的看着我，手中剑锋一扬，喝道：“折戟沉沙，你也是天榜上炙手可热的红人，你敢与我公平一战吗？”好个紫衣侯，知道林一星等级高，优势也大，居然来捡我这个软柿子捏了。好，我不带宠。我点点头，平举炫火刃，笑道：“来吧，紫衣侯，让我看看你究竟有多少斤两。”能不能帮你的朋友隐者家族讨回公道？哼，来了！紫衣侯悍然袭来，整个人笔直如剑，却在接近我五马距离时，猛然折现，离开了原定的移动轨道。下一刻，整个人包裹着红色光华，从我右侧冲撞了过来，正是三十级战士特有技能——突杀。我不由一笑，这人果然很有些水准。杀，杀！脚下连续蹬动两次地面，我的身体飘飞出几米远，整个人犹如风中落叶，悠悠荡荡。一个完美的 S 曲线与对方的走位斜切开来。当接触的那一刻，我手中利剑一抖而过，射免在紫衣猴的头顶上，飞出了大大的 miss。顿时，紫衣猴愣住了，他已经看到了消息，我的下一击将会对他造成无视 60% 防御，提升 45% 攻击力的伤害。刚才的魔骑士倒影也是挂在这一招下。倒影是后写的骑士，紫衣猴只是个战士，倒影挡不住这一击，他一样挡不住。看着紫衣猴一脸惊骇的站在那里，我手腕一抖，收回了猪刃，回转身。对林一星说：“意义，咱们练级去，别在这里浪费时间了。”林一星张大了小嘴，显然被我刚才惊艳的走位给吓了一跳。他看了我一眼，眼神有些奇怪：“你真的是在灵痛里那个洛尘吗？”我点头：“嗯，走吧。”哦，林一星听话的跟在我身后没入丛林，留下了紫衣猴呆呆的站在原地，最终叹息了一句：“香娜，你到底得罪了什么样的对手？”第五十九章，陆风，你魅力不小吗？宁静的小河边，林一心双手背在身后倒着走，一边笑盈盈地说了一句：“月光荡漾，在林一心雪腻的脸蛋上镀着一层银色光华，白色披风摇摆，更将他衬得白衣胜雪，天香国色。”我看的也有些荡漾，就问：“为什么这么说？”林一心抿嘴一笑：“霸天刀想杀你，龙行天下想杀你，隐者香娜也想杀你，连刚才遇到的紫衣猴都想要干掉你。这么说，你的魅力还不够高吗？”我坦然笑道：“还好，这个江湖上……”到处都是我的敌人，哈哈哈。林一心瞥了我一眼，掩嘴笑笑，走啦，早点抵达幽灵谷，把等级练到六十级，三转白银级战士之后，还能多几个保命技能，能让你多活些日子。嗯，当我们抵达幽灵谷的时候，游戏里已经天亮了，一道晨光破晓而出，在丛林里洒上了金色的光辉。诺，就在前面了。林一心伸手指了指前方，那里果然有一个峡谷，只不过显得阴沉沉的，丛林里死气横溢，也难怪，幽灵谷嘛。里面肯定不会有什么好东西。我掐指一算，皱起了眉头。怎么了？林一心问。我说：“此处阴阳西辟，六丁持重，阳神异位，百鬼夜行，乃是大凶之地也。”林一心紧张兮兮的看了看周围，最后看了看自己胸前，顿时释然，便很淡定的说：“那又如何？你个神棍，快点进谷，在谷口那里有任务。”继续向前，果然，一个破落的临时营地出现在山谷入口处，营地简陋的可怜，几根竹子支起了草棚。两名哨兵在草棚内围着熄灭的篝火，烟雾缭绕。木架上有一只吃剩下半只的幼年豪猪。林一心走上前，俏生生地站在 NPC 士兵面前，甜甜笑道：“大人，请问我们有什么可以帮你的？”一名士兵站了起来，打量了一下林一心，随即目光落在我身上，居然没有看出我是叶灵。青火斗篷罩住了身体，他看不出来也正常。士兵唏嘘了一句，道：“年轻的冒险者，在你们到来之前的三个月里，我们这里遭受了十多次攻击。”那些万恶的死灵杀死了我们的同伴，现在你们能到来，实在是太好了！我就知道银月联盟不会放弃远方的战士。说着，士兵大声道：“两位年轻的战士，请立刻前往幽灵谷，杀死二百个腐尸与二百个僵尸。当你们完成这些之后，回来找到我，我将会给予你们丰厚的奖励。”叮，系统提示：是否接受任务？清理幽灵谷，任务等级：地级上等。我和林一心很默契的一起选择了接受。任务到手，出发！提剑走在前面。我召唤出玄风，林一心看着玄风的名字，忍不住嘟囔道：“陆晨，把玄风的名字改了，不许叫风色幻想。”为啥？我回身笑问。林一心挺起了胸，说：“因为我是独一无二的。”
。这个理由甚至不算是理由，不过我还是改了旋风的名字，叫做 F 2 2这个名字其实也挺拉风的，引得林一心一阵银铃般的笑声。进入峡谷，一股恶臭味扑鼻而来。呜、哦、呜，林一心皱着秀眉，什么气味那么难闻？我说死灵的气味。对于这种气味，我太熟悉了。当我成为死灵剑士的时候就闻到过，只不过后来我吸收了大量的亡灵火种。已经晋升到了古灵的境界，所以身上的味道也就随之消失了。否则，林一心怎么会愿意跟我并肩而行？前方传来刺耳的低哑嘶吼声，一个衣衫褴褛的身影在山谷中向我们走来。是人类也！林一心很兴奋，可惜下一刻，他那漂亮的脸蛋转而变成了惊恐。迎面走来，并不是活着的人类，而是一只半腐烂的腐尸，是夜灵怪物中最低阶的品种，脸上坑坑洼洼，尸虫钻来钻去，惨不忍睹。腐尸，等级42。可以看到，等级比我高了六级，比林一星高了四级，还算比较好对付。嗯，你上啊！我给了林一星一个眼神，示意该他发挥了。拥有圣灵力的他，应该是比较擅长对付死灵系怪物的。林一星撅撅嘴，提剑飞掠而过，长剑上泛起淡淡银色光辉。当接近怪物的时候，忽的剑锋周围飞起了一团乳白色的风劲。啪啪，四百一十二，四百二十七，两次普通攻击就打出了如斯强悍的伤害力。我揉了揉眼睛。急忙翻开战斗信息，找到了这么一条：战斗提示，玩家风色幻想开启了陆风剑法。陆风剑法，我惊诧问道：“一美女，陆风，这是你的技能？”嗯，林一心滑步后退两米，拉开了与怪物的距离，再次略掷挥舞长剑，战斗节奏把握的恰到好处。他似乎知道我想问什么，便笑道：“在我还是个菜鸟的时候，杀了个挺强的 BOSS， 就爆出了一本陆风剑法。”这种陆风技能加持在普通攻击上，可以大幅度增加杀怪效率。三级的陆风提升 15% 的攻击伤害。我点头，难怪你的升级速度那么强。少废话，过来帮忙了！ 42级的怪物，一起上，争取零损伤干掉。好，我提剑带着旋风杀了过去，当头便是一个赦免带走了怪物一千多气血。旋风刷刷挑刺了两下，再加上灵异星火刃的攻击，果然几乎零损伤就杀掉了这只42级的腐尸。虽然是两个人分经验。还是能够明显看到经验条上长了一小截，这42级怪物的经验还是比较丰厚的。呼啦，开门红，第一个腐尸爆出了一枚闪闪发光的大魔石，我捡起来看看，说：“品质91点，怎么分配？要肉点吗？”林一心看都不看一眼，说：“肉点有什么意思？这一块石头归你，下一个归我，如此循环，谁也不吃亏。”嗯，好，林一心的这个分配原则确实不错。肉点的话，总有一个人 RP 不行会拿到较少的石头。那样反而心里不平衡了，继续向前，谷中开始出现了越来越多的腐尸，开始是三三两两，再到后来就开始成群了，杀起来也非常困难。啪嚓，灵力一剑砍翻了面前的44级腐尸，林一心俏脸微红，胸前起伏，道：“不行了，杀的好难啊！ 4 4级腐尸对我的伤害太大了，用我们的宠物分配扛住两个吧，不能只由人来抗怪了。”早说了，你非瞧不起旋风的防御，哼，快点啦！我指挥着旋风上前引了一下怪。仇恨沸腾，一下子就过来了五个44级的腐尸，实在是有点要命了。快上！我提剑飞掠过去，先让旋风扛住三个，然后挥舞炫火刃帮忙攻击，先宰掉一个再说。林一心一样，和火刃分别挡住一个，杀得非常惨烈，气血直掉。不到半分钟，旋风的气血就掉到一半了。这些腐尸的攻击力真不是一般的强悍。喝血，不要节省！林一心看着我的血条，喊了一声。我急忙灌下一个三级血瓶，拼了！半个金币一个的血瓶，就用在这种时候。赦免配合朱刃，连杀两只腐尸，最后和玄风一起杀掉第三个，总算是度过了危机。而林一心则挥动利刃，陆风剑法呼啸飞舞，他的战斗场面实在是太绚丽了。转眼一小时过去，倒在我们剑下的腐尸不计其数，光是大魔石就出了十一颗。看来高等级怪物果然比小怪要大方一些。而我也升到了37级，林一心则冲到了39级，依旧领先了我二级。我坐在树下略微调整，等待玄风回满血，同时也略微休息一下。诺。给你药水，我转身一看，发现林一心俏生生的站在身边，手里捧着一堆三级生命药剂，这什么意思啊？我有些忐忑，你不是快要断粮了吗？林一心道：“拿去吧，不要钱的。既然一起组队练级，就不能斤斤计较了。”我大为感动，收了下来，共计十七瓶。说起来，拿到市场上也至少能卖出近千的 RMB。我忍不住多看了一眼林一心，发现这个漂亮小妞其实也挺不错。拍拍屁股，我站了起来，走进一个腐尸的尸体旁边。将其亡灵火种给吸收了，林一心轻轻皱眉，嗯，你一直干这个有什么用？我伸出手臂，拿开护腕，只见一片带血的皮肤出现了，一些区域已经新生出皮肤了。
，看来我已经进入古灵领主的境界了。天知道我到底吸收了多少亡灵火种，才能进化到这个地步？咦，长皮肤了？林一心张大了小嘴，很惊讶。我点头一笑，嗯，等我吸收足够的亡灵火种之后，就能进化成修罗，然后恢复人类的身份。怎么样？你不希望看到我英俊的样子吗？林一心瞥了我一眼，美丽的眸子里满是戏谑，痴痴笑道。你就算回复了现实里的样子，跟英俊两个字有半毛钱关系吗？靠，这妞说话可真毒啊！正在这时，林一心收到了一条信息，顿时让他的漂亮脸蛋上罩上了一层寒霜。怎么了？我下线一下。林一心放下了帐篷，转身对我说：“稍等我十分钟，好吗？”嗯，什么事那么急？别问了。嗯，快去快来。好。林一心下线了，只留下了一个光秃秃的简陋帐篷。我干脆坐在帐篷旁边等他上线，让我一个人去单挑成群的四十四级怪，太勉强了，一不小心就会挂掉。这个时候有林一心这么一个强力女战士陪着，确实很有必要。第六十章，困魔石。等了好一会，终于滴的一声，系统提示你的好友风色幻想上线了。身边帐篷动了动，林一心钻了出来，带着一脸的怒容。嗯，怎么？我问。林一心看了看我，似乎突然心情好转了，笑道。陆晨，咱们晚饭别吃了，等到九点钟的时候，我请你吃夜宵，好不好？嗯，我瞪着他，不会是厌恶好厌吧？怎么会？林一心莞尔一笑，只是正常的请吃饭而已。难道你平时都不请别人吃饭的吗？有啊，我嘿嘿一笑，以前经常请杜十三吃饭，现在是天天请他吃，就好像他被我包养了似的。晕，你就不觉得恶心啊？口味真重。林一心横了我一眼，我摊手笑道：“走吧，继续练级。”嗯。在深入幽灵谷，腐尸渐渐的变少，转而代之的是一种僵硬的不死生物——僵尸。当然，幽灵谷的僵尸并不是穿着清朝官服、跳跳蹦蹦的那种，而是衣衫褴褛、步履僵硬的亡灵。他们并未演化为骷髅，全身肌肉保持完整，只不过已经干枯了，肉体犹如破棉絮，口中发出惨叫声。僵尸，等级45如我所料，等级非常之高。刷，林一心已经化为一道银光冲了过去，美眸蒙上了一层月色。是月童，啪！一截匕首准确的刺入了僵尸的咽喉，林一心用力横的拉动了匕首把柄，再次造成致命性伤害。随后换手了长剑，陆风剑法呼啸，轻描淡写的数次连攻，这四十五级的僵尸只来得及发出两次攻击就倒下了。啪嗒！一枚大魔石爆了出来，林一心沉身捡起，问：“你怎么不打？”我说：“这僵尸跟你有深仇大恨吗？干嘛这样玩命的往死里虐？”哼，心情不佳。哦，继续往前走。僵尸的等级最高也就46级，可以承受。而我和林一心这两个实力与技巧兼备的高手，带着两个极品宠物在这里练级的效率是可想而知的。两个人组队练级，单个怪物的技能被增加到 140% 实际上练级效率远比一个人要高。五个小时之后，我升到了38级，而林一心已经升到了40级。我们任务所需要的杀怪数额也早就满了。我正张开五指吸收着一个僵尸的亡灵火种，林一心从后拍拍我肩膀：“走了，我们去交任务。”好，两人并肩走在山谷中，旋风在我的肩膀上方飞来飞去，火刃则跟在林一心的战袍后面。这把火刃已经升到了34级，攻击力很高，防御力很硬，气血也高的离谱，不愧是林一心看中的宠物。而我的旋风则也升到了36级，属性更是强的离谱。等级 36， 攻击 405， 防御 282， 气血 1,204， 敏捷585。可以说。玄风此刻的攻防属性已经全面超越了我，让我非常怀疑林一心是看中了我，还是看中了玄风。问了一下，答案很伤人，他果然只是看中了玄风的实力而已。来到谷口 ，NPC 士兵接受了对话，马上对我们换上了一脸的尊敬。他一脸冷峻地说：“你们证明了自己的实力，年轻而强大的冒险者，请接受我的小小心意吧。”叮，系统提示：恭喜你，你完成了任务，清理幽灵谷，获得 8,500 点经验，声望值加150点，获得任务奖励。幻魔石乘一，经验值飞涨了一段，没有升级，如今已经是38级了，升级速度大不如前，已经接近于非常缓慢了。打开包裹，一颗幽色光芒流转的魔石出现了，正是传说中的幻魔石，品质100点。我不由得取出幻魔石，笑道：“一金币哦。”林一心呜呜叫了声：“我什么都没，你 RP 不行，少来，你 RP 也不见得怎么样。”说话间 ，NPC 士兵再次神色严峻地说：“来自远方的，尊敬的，强大的年轻冒险者。”我必须告诉你们一件非常可怕的事情：幽灵谷的深处被一群可怕的王者占领了。他们不断发动对我们的攻击，一定是想冲出幽灵谷去袭击山下的人类村镇。
为了那么无辜的平民，请你们务必答应我的请求。”林一心点头：“你说。”士兵道：“请你们立即进入幽灵谷，杀死五百只血骷髅和五百只青骷髅。但是你们务必要小心，这些强大的死亡生物不会放过一切生者，他们残忍暴力，一定要谨慎。”叮。系统提示：是否接受任务？血色弥漫。任务等级 C 级下等。我和林一心相视一笑，居然是 C 级任务，太好了！那么高等级的任务，说不定能奖励给我们一个金铁器，甚至是玄铁器也说不定。现在浮冰城的装备市场那么火爆，一个青铜器都能炒到100金币的天价。要是出售40级左右的玄铁器，估计价格最低也在500金币以上，那可是相当于5万 RMB 啊！同时确认 C 级任务到手。林一心用剑柄倒了倒我的胳膊，轻笑道：“我有种预感。”咱们可能要发财了，真的哦！至少玄铁器，说不定能出白银器呢。玄铁器，我瞥了他一眼，还白银器？一美女，你还没睡醒吧？我们现在不过才四十级，敢穿着白银器在浮冰城招摇过市的话，我保证能有一个加强团的人跟在你身后等着爆了你。哼哼，我看能出一个青铜器就算不错了。林一心瞧了我一眼，嘴角上扬，你可真没追求。两人折返，再度进入幽灵谷，一路上的腐蚀和僵尸被我们干掉许多。正在陆陆续续的刷新出来，我刻意避开这些怪物，在有任务的情况下，就别浪费时间去杀这种非任务怪了，浪费时间。林一心也赞同我的想法，一言不发的与我并肩前行。不久之后，来到幽灵谷深处，四处变得灰暗起来，地面上也铺上了一层血红色的泥土，战靴踩在上面，发出吧唧吧唧的声音，就像是肉泥般的具有粘性，让人觉得非常的不自在。当然，最不自在的是林一心，而我已经习惯这种叶灵领地的阴森恐怖了。等等，一美女。我忽地站住了，嗯，有情况，怪物出现了，在哪儿？右侧。林一心美眸一扫，忽地啊一声，还会伪装，给姑奶奶滚出来！怒斩一剑，草丛动摇，一只浑身布满血色的骷髅出现了，一丝不挂，拖着一柄生满铜绿的青铜剑，两个眼眶里充满了血光，发出凄厉的惨叫声，就冲向了林一心。血骷髅，等级47啧啧，等级真高啊，都已经是47级的怪物了。比我高出了九级，如果让我单挑的话，还真有些勉强。我瞪着血骷髅道：“咦，这个骷髅正在色迷迷的看着你呢。”林一心嗤嗤笑：“没关系，他先看你的。”靠，连我都敢看，鼠辈受死！我冲上去就是一个赦免。旋风和火刃一起杀来，劈砍挑刺之后，血骷髅的气血一路下滑，旋风的攻击输出最高，特别是连击技能已经升到了三级，偶尔能打出三次攻击，刷刷刷连续三下，至少上千的伤害。那么强的攻击输出，让林一心很嫉妒，发誓回去浮冰城之后，也要给火刃搞一本幻兽的连击技能，顺利解决了第一只血骷髅，经验猛长了许多。不得不说，这血骷髅的气血非常之高， 4 7级的怪物居然拥有 5,000 点的气血，太强了！如果抓来当宠物，以其生命值和防御力，肯定是典型的肉盾。继续往前，一只只血骷髅倒在我和林一心的剑下，这种练级过程绝对是非常快乐的，我非常喜欢这两种感觉，一种是看经验条飞涨的感觉。一种是看林一心游刃有余杀怪时胸前起伏的样子，都非常的让人享受。半小时后，林一心擦了擦脸蛋上的汗水，笑着说：“陆晨，你现在有多少金币了？五十一枚。怎么，十金币卖你一个好东西，要不要？”我看侦探坏笑嘻嘻的样子，觉得自己可能要上当了，不过还是压抑不住冲动，便问：“什么好东西？”莫，林一心张开五指，雪腻的手心里躺着一枚紫色的晶石，物品属性唰的一下飞舞起来。化为金色字符，浮动在半空中。困魔时可禁锢一只一级幻兽，使用之后消失。我看得目不转睛，靠，这是什么？林一心笑笑，笨，这个用途很明显嘛。你使用困魔时，可以额外获得一次封印一级宠物的机会，可以封印好了，拿着困魔石出售。这样的话，虽然你不是驯兽师，却可以赚驯兽师的那份钱。我毫不犹豫，卖我一个十金币。OK， 交易完成后，我问：意义，你从哪儿搞到了这个好宝贝？哦，光明游侠的专有特性，每星期可以牺牲100点声望，从导师那里换取两块困魔石。我最近手头紧，不然肯定不会卖的。嗯，很好。继续刷怪，血骷髅之后，我们再次碰到了一种新的亡灵怪，赫然是一种全身覆盖着青色岩石骨骼的骷髅青骷髅。青骷髅与血骷髅丛杂的刷新，在幽灵谷深处，是这里的守护者，等级48级，防御力奇高无比，攻击力和敏捷都非常一般。正杀着，忽然林一心整个人愣在了那里。一双美丽的眸子里闪烁着奇异的神采，缓缓抬手指着不远处，口中喃喃道：“陆晨，你看，那是，那是什么？”我目光一扫，浑身巨震。那是一只刚刚刷新出来的青骷髅，这并不奇怪，关键是他的脑门上浮动着的字眼。青骷髅，等级一 
第六十一章，怀孕果，一级的，一级的也。林一心忍不住激动，精致的肩膀微微颤动，一双美丽的眸子透出惊喜交加的神采。我飞快的伸手摸出了一张封印卡，笑道：“一美女拼 RP 的时候到了，我们来比赛，看谁先封印住这个青骷髅。”好，林一心一手握住困魔石，另一只手同样摸出了一张封印卡，看来也是有所准备的。而他刚刚卖给我一个困魔石，也让我拥有了再次封印一只宠物的资格。指定困魔石作为幻兽载体，唰一声，我已经抛出了封印卡。那张卡片在空中幻大转动，化为一个六芒星法阵，笼罩在青骷髅的头顶上。林一星的封印卡同样飞起，与我的封印卡重叠在一起，果然是在比拼 RP。六芒星法阵飞速转动着，那一级的青骷髅身体不断的变大、变小、再变大，眼看就要被封印阵禁锢，却又挣扎着爬出来，如此反复。蝴蝶，我心头一跳，成功了！那个一级的青骷髅消失了。居然一次成功！再看我的困魔石，空空如也。转身看看，林一心张大了诱人的小嘴，呆呆地看着手中的困魔石，在那透明的晶石内部，赫然可见那只青骷髅缩小了许多，正在里面东张西望。靠！我咬了咬牙，这妞的上天眷顾，生得如此水灵也就算了，居然 RP 也高到了这种地步，简直是不让人活了！快看看青骷髅的属性！我催促道。林一心这才从惊喜中醒转过来，点头。伸手一扶，困魔石中的宠物界面飞了出来。青骷髅，等级一，攻击七，防御十，气血十，敏捷九，成长，攻击，防御，气血，敏捷。天啊，居然是五星的防御力，难怪杀起来那么困难。气血成长则是四星半，这青骷髅也未免太铁板了吧 ？B N 是36页，这居然还是一只极品宠物。林一星笑盈盈道。我点点头，那你打算练这个青骷髅吗？前提是你必须解散了火刃才行。林一心美眸中泛着智慧的神采，浅浅笑道：“不必要，你看这青骷髅的防御和气血确实很强，不过攻击只有三星，还不如绿螳螂和野火贪狼。而且敏捷是一星半，实在是太低了，攻击速度能三秒钟一次就要谢天谢地了。在游戏前期带这种宠物的人，要么是傻，要么就是钱太多了。”他分析的很透彻，我点点头。笑道：“那就回城之后出售吧，宰大户。”嗯嗯，林一心低头看看我空空如也的困魔石，笑道：“陆晨，如果我们 RP 值足够高，再遇到一级怪的话，我就放弃，让你一个人封印。”嗯，谢了，嘻嘻，客气。继续杀怪，山谷中毒草丛生，却成了林一心的乐园。他是学采药的，如今采药技能已经冲到了四级，这幽灵谷里有许多珍稀的药材，一一被他收入囊中。陆晨，保护我，我要采这个七星花。哦，陆晨，来帮我采集一些四叶莲。靠，我不会。晕，你太废了。靠！几分钟后，林一心带着我来到了一株葱绿色低矮植物面前，说：“木，这就是传说中的四级药材——不净木。不净木，这是什么玩意？”我略微惊奇。林一心笑了笑，一边采集一边说：“不净木，《神异经》中记载，南方有炎火山，其中生不净之木，昼夜火燃，得暴风不猛，就是这个植物。”烧掉之后不会有任何的灰烬，奇异吧？我点点头，烧一个看看。你有火吗？他笑着看我，我目光一瞥，小美女正在采集，精致胸甲包裹着雪峰，那一条美绝的沟壑让人神往不已。嗯，玉火是有，真火我就没了。林一心见我看得呆了，不由得脸蛋一红，嗔道：“我饿了，去找点吃的。”我愣了愣，食物吗？我没有买。浮冰城有面包可以补充饥饱度，你没带吗？我从来不带。都是杀别人爆出来的，靠！我看看自己的饥饱度，还有35点，最多三个小时就会被警告了，必须赶紧找吃的。而林一心也差不多是这个状态。林一心采完了草药，看着眼前的山林，笑道：“山中有果，约百草果，滋味清甜，生津止渴。”我接上一句：“此为怀孕果，食完即怀孕。”去死！林一心没好气的给了我一拳，说：“走、哦，一边杀骷髅，一边到那边的森林里找点吃的东西。”天榜前三的两个人在这里饿死就丢人了。进入丛林，顺手收拾了一个四十七级的血骷髅，啪嗒一声爆出两个东西，一个大魔石，还有一张卡片。下卡片，我惊喜不已，将卡片捡了起来，属性共享给林一心看看。血骷髅卡片提升使用者 15% 的气血，每秒恢复 15% 点气血，持续30分钟。林一心吐了吐舌头，笑道：“好东西，这个在打 BOSS 或者 PK 之类的消耗战里可以使用。”我点头，将血骷髅卡片丢进了包裹。
，正好我有亡灵再生这个超级恢复技能，叠加血骷髅卡片的效果，那么我的生命力将会硬到一个全新的层次。继续向前，林一心取出了匕首，在一棵老树上挖了挖，一条鼻涕虫挑在匕首锋刃上递给我，他笑盈盈道：“我以前野外求生的训练里，看到有人吃过这种鼻涕虫。来来，陆晨，我请你吃。”我一顿反胃，我没胃口，你自便吧。林一心嘻嘻一笑。将匕首上的鼻涕虫抖掉，他是不可能吃这种东西的。我仰头看看，树木丛生，参天大树的顶端有麻雀在叽叽喳喳。于是我说：“打几只小鸟下来烤了吃。”林一心横了我一眼：“拿什么打？你有枪还是有弹弓？”我摇头：“都没有。”哼，那不结了。但是可以创造弹弓吗？我飞起一剑，劈下一截树杈，做出了一个 Y 字形的架子，笑道：“再来两根皮筋，就能完成一个精确度超高的弹弓了。”皮筋，林一心有些茫然，哪来的皮筋？我直勾勾的看着他的肩膀、胸部，意思不言而喻。女人的文胸上都是有皮筋的，割下来一截就能用。冰雪聪明的林一心怎么会不明白我的意思？顿时气得直跺脚，想都别想，我没穿。我说真没穿。林一心脸蛋通红，去死！再敢问，我就灭了你。正在这时，林中忽然传来悉悉索索的声音，紧接着一头嗜血豪猪冲了出来。这是一种四十五级的野兽系生物，全身长着尖利的倒刺，皮厚肉糙，在亡灵丛生的幽灵谷里，大概也就只有这种玩意能够生存下去了。晚餐来了，我飞掠而去，剑锋一摆，赦免家朱刃落在了嗜血豪猪的脑门上，玄风也飞来帮忙，刷刷刷，连续三下，三级连击，实在是太犀利了。嗷、哦、嗷、哦，豪猪惨嚎着倒下，我张开五指，死亡攫取，刷，一张满是倒刺的豪猪皮到手，豪猪的尸体满是筋肉。可比养猪场里的那些肥猪要更有食用价值。我忙得不可开交，支起一个木架，将豪猪穿在上面，然后捡来许多干柴堆在一边，准备生火了。生火，火！我突然愣住了。他妹的，没有火，烤个毛啊！正在这时，林一心扑哧一声笑了出来，让开点，看我的！说着，他走上前，单手张开，一团烈焰氤氲，低吟一声：“火球术！”啪，干柴被点着了。我很惊奇，意义。你怎么会火球术？你真笨！林一心瞥了我一眼，笑道：“福冰城里就有学习普通火球术的地方，公用技能不只是法师可以学，牧师、战士都可以学，但是最高只能练到二级而已。”哦，这样回头得学一个。哼哼，开始烤肉，没有油盐，没有葱姜，也没有孜然，但是豪猪是纯天然无激素的野味，不久之后，一股沁人香味便弥漫在空气中。我用炫火刃搅动着柴火，林一心坐在我身边。笑盈盈地看着跳动的火光，美丽的眸子里充满了希冀。总算熬到烤肉熟了，林一心用匕首切下来一块，尝了一下，笑道：“焦了，嗯，焦了比较脆，多吃点。”我撕下一大块肉，放进口中猛嚼。当然，我是一个比较矜持的人，用手臂挡住自己的吃相，就像是林黛玉漱口一样。不过我不是因为羞涩文雅，而是因为我现在古灵灵主的样子实在是不雅，谁都能想象一个半骷髅吃肉是什么样子。我可不想吓着林一心，好不容易找到。那么一个强大漂亮的队友，把他吓跑了，练级效率就跟不上了。饥饱度缓缓的回满了，我站起身道：“咦，我们真强悍啊！”两个人吃了一头猪。林一心无语的看着我，继续练级，再杀一些血骷髅，准备回去交任务了。嗯，重新进入练级地，迎面来一只血骷髅，低吼着：“啊啊！”顿时，我和林一心一起石化了。今天是我们的幸运日吗？那小骷髅一走三晃。头顶上浮动着一行字眼：“血骷髅，等级一，第62章，血骷髅，这个归我了。”我抓起了一张封印卡，对林一心说了句。林一心立刻抱剑靠在身后的巨石上，笑盈盈道：“那你要加油，封印失败五次，一级血骷髅可是会变二级的哦。”我点点头。血骷髅是极品血防宠，要是能抓到的话，足够我们血色佣兵工作室发一笔横财了。刷，第一张封印卡被抛到了空中。变换为六芒星法阵，沉在了血骷髅脚下，急速转动，魔法光芒大盛，吸引着血骷髅进入封印空间。嘶嘶，这一级的血骷髅轻声嘶喊着，显然不想就这么就范。叮，系统提示封印失败，该目标还可被封印四次。我咬了咬牙，继续。叮，系统提示封印失败，该目标还可被封印三次。叮，系统提示封印失败，该目标还可被封印两次。刹那间，我的脸色相当惨白了。难道说这只可爱的血骷髅就跟我无缘了吗？林一心秀眉轻扬，笑道：“你的 RP 果然不怎么样
，要不要让一次机会给我？我封印成功了送你。不用，我来自己来。我再次抛掷出封印卡，一阵炽烈的魔法光芒撕扯着血骷髅不断的下沉，就这么消失在我们的目光中。叮，系统提示：恭喜你，你成功驯服了一级血骷髅，成功了。我差点就要欢呼雀跃了。捧在手里的困魔石中，那只血骷髅正茫然的看着周围。我伸手一扶，它的属性立刻跳跃在眼前。血骷髅，等级一。攻击七，防御九，气血十，敏捷八，成长，攻击，防御，气血，敏捷。好家伙，防御和气血都是五星成长，牛啊！而且攻击比灵异星的青骷髅要高出了半颗星，敏捷整整高出了一颗星，强大。灵异星在我面前沉下身，望了望血骷髅，笑道：“恭喜你，你至少获得了五万元 RMB 的大奖。”这个血骷髅低于500金币是肯定不能出手的了。我点点头，你的青骷髅也不能低于400金币。林一星轻声笑：“走吧，交了任务之后一起宵夜去，时间不早了。”嗯，再杀了一些骷髅，眼看现实时间已经是晚上八点多了，我和林一星来到了谷外，找到了那 NPC 士兵提交任务。士兵的神情肃然起敬，道：“两位年轻的勇士，你们的英勇事迹将会传遍大陆的每一个角落。来吧，这是属于你们的奖励。”叮，系统提示：恭喜你，你完成了任务。血色弥漫，获得一万两千点经验值，声望值加四五零点。刷，金光飞起，我艰难的升到了三十九级。林一星依旧是四十级。走吧，回复冰城，把宠物出售信息公布了。我掏出了回城卷轴，林一星点点头，两个人一起回了城。去哪儿公布？我问。林一星伸手一指南边，说：“福冰城的拍卖行在那里，我们过去寄售吧。”许多驯兽师的宠物就是寄售在那里的。嗯，飞奔来到拍卖行，我提交了二金币的寄售费用，将装有血骷髅的困魔石给寄卖了。分属宠物一栏，里面另外还有17只宠物代兽，四个绿螳螂，七只黄蜂。B N 君在20点以下，很普通。驯兽师也会选择比较极品的宠物自己练，毕竟玩游戏的重要因素就是自己本身就要强大。我将血骷髅的价格定了个底价，是400金币，其余玩家可以相互竞价。1 0小时后结束。出价最高者将会购得血骷髅。当我将血骷髅上架的瞬间，浮冰城全城上下立刻回荡起一阵悦耳的铃声。叮，系统公告：交易，玩家折戟沉沙寄售宠物血骷髅，攻击 3.5 星，防御5星，气血5星，敏捷 2.5 星 ，B N 值34点，底价400金币，欢迎大家前来竞价。哦，林一星不禁失笑，说：“看来血骷髅确实比较极品，居然触发了系统交易频道的公告。你要知道。”只有评估值达到一定地步的物品，才会有触发系统公告的哦。我点点头，大爽不已。系统给免费做广告，这种好事情简直是打着灯笼都找不到，居然让我给碰上了。林一星开始寄售青骷髅，结果飞快的也来了个系统铃声。叮，系统公告：交易，玩家风色幻想寄售宠物青骷髅，攻击三星，防御五星，气血四点五星，敏捷一点五星 ，B N 值三十六点，底价三百金币，欢迎大家前来竞价。果然。这两只骷髅的价值已经足以让系统刮目相看了。在拍卖行里寄售的物品会被收取交易额 5% 的费用，不过却能让物品的价格竞争最大化。说起来，玩家还是比较赚的，特别是在有系统做广告的前提下。林一星看看时间，头也不抬地说：“半小时后，科大东大门前等我。”哦，有问题吗？没，只是好多年没有在校门前等过女生了。林一星不禁莞尔：“怎么，你还会害羞吗？”我瞪了他一眼：“你请吃饭，我的肚子是绝对不害羞的。”鄙视你，一会见了。嗯，进入浮冰城内的小旅馆，下线。夏日的夜晚，幸好新租用的这套房子，每个房间里都有空调。来到大厅里，几个空饭盒堆成一团。杜十三和鬼谷子已经吃完了晚饭，却留下给我一个烂摊子。收拾了一下，把所有的饭盒和垃圾袋一起拎下楼丢掉，随后走上了大街，直奔苏州科技大学的东门。身穿一件森马衬衫，大咧咧的往夜晚的科大东门前一站，我两手插在裤兜里。牛哄哄的等着人家的校花出来。门卫室，那保安死死的盯着我，看着我的眼光，就仿佛是在看社会上的小混混一样。校园里，三三两两的学生走了出来，有的是去网吧潇洒，有的则带着女友去潇洒，还有一些没出息的，就拿着厚厚的黑皮书，戴着鸭舌帽，帽檐压得很低。我瞥了一眼，人家手里拿着的书上面印着玄幻经典《网游之盗版神话》，哼哼，又是盗版书，那可怜的作者肯定一分钱版费都拿不到。等了好一会，还是不见林一星出现。按理说，她这种校花级别的美女，一旦出现就引人注目，肯定不会被我 miss 掉的。正在这时，眼前忽的一亮，美女出现了，一袭米色长裙的林一星拎个手提袋
从林毅的石铺小路上走了过来。我迎了上去，关切地说：“累不？”林一心诧异地看了我一眼，无事献殷勤：“你想怎么样？”“哈，去哪儿吃？要不打车吧？”“嗯。”林一心来到路边，招招手，一辆黑色轿车开了过来，车窗落下，一个中年人对着林一心点点头，不知道说了什么。随后，林一心对我招手过来，上车。我满腹狐疑，目光一瞥。这辆黑色汽车前面的标志，我是认识的。三角镇，奔驰。林一心跟这个开车的男人什么关系？莫非？越想脑子里越乱。当我坐到林一心身边的时候，他看了看我，神色复杂地说：“你又在胡思乱想什么呀？”“没，这是去哪儿？”我问。甘泉梦乡。林一心慵懒地靠在座位上，歪头看着我，一双美目中透着狡黠，笑盈盈道：“苏州市区最好的一家餐馆哦，今天带你去见识见识。”我有些犹豫，很贵，不便宜。林一心轻声一笑，随即缓缓闭上眼睛，似乎很疲倦。胸前的风峦微微起伏，看得人心惊肉跳。我猛一抬头，发现开车的司机从用后望镜很戒备地看着我，似乎他对林一心非常关心的样子。这时，司机咳了一声，将车子开上了高架，道：“心儿，你的这位朋友还没有给我介绍吧？”林一心哦了一声，看了看我，说：“他是我的一个朋友，天纵的游戏玩家，你不用认识的。”中年人哼了一声，说：“不是我说你。”不要跟乱七八糟的人交往。林一心诺诺点头，然后秀眉一扬，说：“喂，下高架吧，干什么？你坐公车回家吧，车钥匙给我。这”这有问题吗？没。车子下了高架，在一个公车站台旁停了下来。随后中年人下了车，林一心则坐到了驾驶座上，给了我一个眼色，我便下车坐到副驾驶上。车子再次上了高架，这次只有我和林一心了。刚才那个是谁？我忍了好久，终于问了一句。林一心转脸看看我，嘴角上扬，不告诉你。靠！我心里七上八下，一直在猜测林一心和那中年人到底什么关系。过了好半晌，又问了一句：“咦，这辆车是那个中年人的？”喂！林一心瞪了我一眼，嗔道：“不要乱猜了，我不是你想的那样。你知道这个就已经足够了。这车什么型号？看起来蛮拉风的。哦，是奔驰系列新款的 MB 1 0 0 MB 1 0 0 MB。”我哈哈一笑。其实吃饭没必要去那么远，呵，是吗？林一心笑而不语。车子飞快地进入了园区。不久之后，在一间典雅的餐馆前停下，我们定了个在大厅旁边的桌位。露天的大厅里，一群年轻人似乎在办生日酒会。其中一个气宇轩昂的家伙，一身名牌，拿着酒杯，怀里还抱着个浓妆艳抹的女人。周围的人一直叫他乐少。林一心不经意地瞥了一眼乐少，禁不住撇撇嘴，笑了。第63章，少爷派。我和林一心面对面的坐着，我看着他，他也看着我，说点什么吧。我突然转过脸去，被林一心一双漂亮的大眼睛看着，感觉自己所有的想法都无所遁形了，这种感觉非常的不舒服。林一心没有说话，却从身后取过那手提袋，然后从里面掏出了一个黑漆漆的条形礼品盒，似乎是檀木的，做工非常精细。这是什么？送你的。林一心秀眉轻轻飞扬，笑道：“怎么样，我够意思吧？送我的。”我伸手按在盒子。把它移动到自己面前，问：“可以打开吗？”“嗯。”随意，林一心点了一杯果汁，神情懒散的含着吸管。我看了看包装盒，随后拆了开来，翻开盖子，只见一部银白色的手机静静躺在丝帛里，看起来非常的高档。这，我沉吟一声道：“意义，你看上我了，看上你。”林一心扑哧一笑：“你算哪根葱？那干什么送我这部手机？看起来应该非常贵吧？”我问。林一心点头：“嗯。”诺基亚白金平板 TC 7 2限量版，纯白金打造。你可以看看手机的面板上点缀有碎钻的。我眼睛都直了。多少钱？嗯，林一心沉吟一声，笑道：“至少二十万 RMB 以上。”我将手机拿了起来，挺沉，便说：“这么个砖头能累垮裤兜？依我看，傻十三才用这样的手机。”林一心忍不住笑了出来：“是啊，是啊，傻十三才买这样的手机。”正在这时，远方传来“咦”的一声，正是那正在庆祝生日的英俊青年乐少。乐少已经看到了我们，似乎很激动，一手捧着酒杯，笔直的走了过来，冲着林一心纤纤一笑：“意义，你居然来这里了！你不是说不参加我的？”林一心飞快的打断了他的话，淡淡道：“李乐，意义是你教的吗？另外，我不是来参加你的生日派对，我是陪他一起来夜宵而已。”李乐怔了怔，随后目光落向了我以及我手里的那款白金手机。“好吧，林一心同学。”李乐忽的一笑，眼中泛起一丝嫉妒之色，冷冷道：“我把这款 T C 7 2送给你。”你怎么会送给这种人？他看向我，像是看着一堆垃圾
，目光中的蔑视毕露无疑。嗨嗨，这狗眼看人低的家伙，我身穿森马，脚踩人造革，那又怎么了？林一星淡然道：“李乐，你说过这款手机送我了，那么我想怎么处理都行。今天上午的时候，我已经说得很清楚了，你的东西我不稀罕。既然你一定要送这款 T C 7 2那么我只能转手就送给别人了。可是，那那可是二十四万。”李乐睁大了眼睛，狠狠地瞪了我一眼，怒道：“小子！”识相的话就把手机还给他，凭你也配用这样的手机吗？我不由一笑，昂然站了起来。以我的身高，还要对方一些。淡淡的看着李乐，我微微笑道：“是啊 ，T C 7 2这种华而不实的破手机，我也觉得配不上我。我还是用我的山寨机，功能多，比什么 T C 7 2牛多了。”说着，我将这款昂贵的手机顺手丢进了口袋。李乐看得真切，怒道：“那你还装着它？嗯，我要把它转送别人，有问题吗？”我笑盈盈的看着李乐，那种淡然写意的神情毫不做作。显然我不是李乐预料中的愣头青。你，李乐没有再说什么，但是一脸愤恨，带着自己的几个人走了回去。又过不久，我埋怨道：“上菜速度真慢啊。”林一星点头，嗯。正在这时，远处李乐那几桌有个上菜的服务员忽然惊叫一声，我看得真切。李乐的一个头发染红的朋友用手摸了一下那服务员的屁股，偏偏那服务员只是一个大约二十岁上下的年轻女孩，她气得脸大通红，却不敢发作。那几人接着酒醉，胆子更大了。后面一人猛推，那服务员 M M 马上坐到了另一个人的怀里，被上下骑手。你们，你们干什么？服务员大声叫着，飞快的挣脱跑了出来。偏偏李乐那几个人色胆包天，看着服务员有些姿色，那个红毛居然歪歪扭扭的追了出来。李乐等人也跟着起哄，大叫着：“封手，上了他，上了他，看你的！”我皱了皱眉头，这些富家子弟也太明目张胆了吧？这甘泉梦香可是有许多食客的，并不是只有他们。正在这时。林一星已经站了起来，猛地一踢椅子，那椅子呼啸而去，撞在红毛的腿上，顿时让他跌了个狗吃屎，鼻子下渗出鲜血，狼狈不堪的挣扎爬起来。我心里暗暗叫糟，林一星他奋不顾身的见义勇为，我们可能要光荣了。林一星，你少管闲事！李乐冲上前斥喝道。林一星秀眉轻扬，丝毫不让的说道：“李乐，你们果真是一群败类。陆晨，你说对吧？”我点头，嗯，差不多。李乐大怒，握紧了拳头。忽然发难，将手中杯子一扬，杯中红酒便泼了过来，速度极快。我速度更快，单手挥起，电光火石间在眼前划过一道弧线，啪！一条线的酒水尽数被我拍了回去，全部泼在了李乐的脸上和身上。那白色的衬衫马上就染上了暗红色。靠！我的，我的阿玛尼！李乐更加愤怒了，看着自己的名牌衬衫，心疼不已。这时，李乐的几个狐朋狗友都奔了过来，一个个杀气腾腾。喝道：“乐少，是谁招惹了你？妈，这小子是不是活腻味了？”这几个人都喝多了，一个个脸色通红，但有几个肌肉暴起，看起来孔武有力。拿到古代，那至少是武状元级别的货色。李乐猛然摔坏了杯子，怒道：“给我打！”我目光一寒，打个毛，老子是来吃饭的。说着，我目光瞥向林一星，压低声音问：“你是请我来吃饭的，还是请我来帮你打架的？”我居然就被这样拖下水了。林一星靠在我身边。一样压低声音说：“你是血色佣兵，这个李乐缠着我都快半年了，我快疯了。你帮我揍这个败类一顿，我付你一百金币，哦不，一百人民币的佣金。靠，先逃过了再说吧。”几个混混迎面来，挥舞着拳头，口中骂骂咧咧，都是为兄弟两肋插刀的酒肉朋友。我猛然上前，一个脚踢踹飞了最前面的一个黄毛，拳头一摆放趴了另一个，只觉得双臂中充满了力量。果然，正如杜十三说的，冰毒的结构解析特性已经强化了我的体格，虽然不会一骑当千。但是打他三四个醉鬼应该不成问题了。李乐一脸怨毒，从旁边就拿起了一个啤酒杯，直直砸向了我的头顶。哗，这一击落空了，我的速度快到连自己都吓一跳，居然闪过了这一下，否则非得皮开肉绽不可。这个李乐也真是够狠的。李乐一击落空，马上伸手指着我，怒骂道：“妈的，你这个臭小子，居然敢抢我的女人，你找死！”话音未落，忽的李乐仰面跌倒在地。林一心居然来了一记漂亮的脚踢，瞬间 KO 了李乐。靠，厉害！我感叹了一句，林一心却恨铁不成钢的低声道：“傻瓜，还不走，等着挨揍啊！”说着，他一把拉住我的手，两个人疯也似的冲出了酒楼。身后几个混混挥着拳头乱打，我急忙冲上前，一把搂住林一心的丰盈腰肢，将他整个人抱在怀里，背部传来噼噼啪啪,啪的声音，一顿好揍。两个人仓皇而逃出了酒楼，林一心拉着我飞奔进了酒店前面的绿化带，跑远了。依旧听到远处几个混混的骂声，扑通！我一屁股坐在草坪上，喘着粗气，累死了。这吃的叫什么饭啊？林一星一样坐在草地上，默默地看着我
，忽然忍禁不住笑了起来，将脸蛋靠在我的胸口，精致的肩膀颤抖，一股少女特有的清香扑鼻而来。有那么好笑吗？我有些纳闷。林一心扬起脸蛋，很认真的点头，一脸笑意。嗯，你不知道，看到李乐倒在酒水里游泳的样子，太过瘾了。你就那么恨他？不是恨，是讨厌。林一心咬了咬银牙，道：“李乐在学校里是第一太子党，平日里欺负人惯了，半年前。”还传谣言说我是他的女友，太可恶了！我一直找不到机会教训他，今天总算碎了心愿。我看了看自己的衬衫，后背上满是酒水的痕迹，还隐隐作痛。刚才不知道为林一心挡了多少拳。哼！我冷冷一声，林一心也感觉到我的态度，他小心翼翼地拉了拉我的衣袖，小声道：“对不起啊，是我不好，我很生气。靠，我今天被人揍了，三年来第一次被揍。”林一心也很生气，哼，这算什么？你难道没有听到吗？李乐那个蠢货居然说我是他的女人，我，说着，林一心脸蛋通红，气得跺脚。我扬眉道：“可是，这跟我有一毛钱关系？我今天静坐无用功了。”林一心气呼呼地看着我，美眸中闪烁着无奈与挣扎，最终突然说了一句：“哼，那最多，最多我让你亲一下，还有这等好事？”我心里一咯噔，心跳速度直接飙升180。林一心闭上眼睛，昏暗的灯光下，长长的睫毛微微颤动，红唇娇嫩欲滴。他似乎很害怕的样子，我看得又好气又好笑。这个女孩真的让我横搞不懂。走近，我几乎能听到自己的心跳声。眼前的这个女孩就是科大的校花，此时明眸闭合，一副任君采摘的样子。她很紧张，胸前剧烈起伏，那一对峰峦几乎要撑破衣衫，美得令人窒息。我凑近，紧张的快要挂了。这可是初吻啊，不知道会不会是林一心的初吻。正要亲吻下去，林一心却睁开了眼睛，靠，居然反悔了。陆晨，我们可以不亲吗？他眨了眨眼睛，很委屈地问着：“我差点吐血。”靠！林一心一脸歉意。那个，我很小的时候曾经告诉自己，初吻一定要留给自己喜欢的人。他的脸蛋通红，这话的真实度很高。我暗暗庆幸，这么一个祸国殃民的小妖精，居然还保存着初吻，好吗？我的人生又有了新的目标了。我问：“你不喜欢我吗？”林一心立刻面无表情地瞪着我，淡淡道：“你觉得自己有什么地方能让我喜欢的吗？”我想了几分钟。好像确实想不出自己能有什么吸引他的地方，只好作罢。陆晨，我们还是去吃夜宵吧。”林一心柔声笑道。“去哪儿吃？甘泉梦香是不行了。”“嗯，咱们去吃米线吧。”“好。”第64章，专业代练。园区角落里的一间小餐馆前停着一辆崭新的奔驰，餐馆内一对年轻男女吃得满头大汗。林一心看着价牌问：“陆晨。”你说为什么这过桥米线比别的米线就贵出了六块钱呢？我头也不抬，不知道，大概是包含了过桥费吧。噗，周围几个食客全喷了。正吃着，我突然感觉自己吃亏了。意义，你不是说请我去甘泉梦乡吃饭的吗？怎么最后变成了十几块钱一碗的米线了？林一心语重心长地告诉我，要节约简朴。我面无人色，你一个开着奔驰的人跟我谈简朴，恐怕你踩一下油门就至少。烧掉两碗米线了，林一心笑笑，你以为我很富有吗？告诉你吧，这车虽然是我的，但我已经穷得快去要饭了，特别还被你这家伙骗走了几十个金币，哎，更穷了。嗯，你就继续哭穷吧。林一心抿抿嘴，话锋一转，说：“陆晨，你知道吗？我们刚才揍的那个李乐，他也在服兵城了，而且纠集了一群不务正业的混混，打算创建一个强力工会，乌合之众。”我淡淡说一句，林一心浅浅笑道：“是啊。”虽然说是乌合之众，但是也要防着点。李乐这个人别的没有，有的是钱。我点点头，露出一个充满自信的笑容。放心吧，在现实里，我可能家世、资产都无法和他相比。不过在游戏里，我可以换着花样的玩死他。嗯。深夜十点钟，一辆黑色奔驰停在了小区楼下。我下了车，回头说谢谢了。林一心放下车窗，探出漂亮脸蛋，笑问：“你不请我上楼坐坐吗？”我咧嘴一笑，那今晚。你就别想走了，他一错愕，吐吐舌头笑道：“算了，我回去了。”启动车子，林一心风驰电掣而去，似乎真的很担心回不去。独自上楼，回到工作室的时候，杜十三和鬼谷子已经睡了，在桌子上给我留了张条子，上书：“折戟老大，早点睡，明早六点起，工作室有活动。”一行字龙飞凤舞，我很确信这是鬼谷子写的字。杜十三的字，我见识十多年了，他大四时的书法水平跟幼稚园时的书法水平基本上持平。这完全不可能是他的字迹，拿着字条不由得笑笑。家有兄弟的感觉真不错。这半个月来，先是杜十三，然后是鬼谷子。林一心介入了我的生活
，那种孤独的感觉已然烟消云散了。洗了个澡，睡觉。翌日凌晨醒来，杜十三买了油条烧饼回来，喝点开水，把早饭对付过去。今天那么早，有什么活动？我看看时间，只不过才清晨六点半而已。鬼谷子道：“昨晚有个行会联系到我们，要求帮忙去杀一个高阶任务。”说是要保证其中一个二十一级的玩家升五级以上，实现十小时暴臭是一百金币。我不由一惊，十小时就暴臭一百金币了？这这个行会很有钱啊！鬼谷子点头，所以我们早点上线，然后去完成这个任务。我和 B 哥的火力怕是有点不够，所以折戟老大你也要来？我笑笑 ，OK， 一会在哪儿集合？服兵城东门。好，吃完早饭上线，刷！我出现在服兵城的旅馆中，先去修理了一下装备。随后补充一些普通药水，林一心给我的三级生命药剂还剩下不少，足够用了。正在这时，滴的一声，有人申请我为好友，名字叫做纸醉金迷。这是一个相当潇洒与奢华的 ID， 让人有种痛点的冲动。加入为临时好友，下线后自动删除。对方要求通话，允许之后，他说：“折戟兄弟，看到你寄售了一个血骷髅在拍卖行，能不能商量一下？我想用更高的价格拿下这个血骷髅，行不行？”哦，是吗？我走到了拍卖行。查询一下，血骷髅的价格已经被炒到了743金币了。于是我说，现在竞拍价是750金币，你打算出多少？什么？ 750金币？对方显然被吓了一跳，略微迟疑之后，他沉声道：“我愿意出 1,000 枚金币来购买这只血骷髅，你看可以吗？”没问题，你来竞拍，上 1,000 金币，我立刻确认交易。OK， 这个纸醉金迷大概是担心有人出更高的价格，毕竟这血骷髅实在是太极品了，雪防成长军事五星。这可比黄蜂、螳螂那些昆虫系宠物要强力多了。大约十分钟，竞拍价变成了一千金币。我马上确认交易。叮，系统提示：恭喜你，你的物品雪骷髅已经以一千金币的价格被玩家纸醉金迷买走了。扣除 5% 交易额， 9 5 0枚金币已经进入你的账户。查看一下，到账了。我的包裹里已经有了一千金币。这次真的是发财了。<笑>登录官方交易平台，将900枚金币分成了九份计售。一枚金币售价九十人民币，金币的兑率已经有了下滑的趋势，必须快速脱手，否则留在手里只能不断的看着金币贬值。毕竟金币的稳定性是远远比不上 RMB 的。交易完毕，就等着我的那张宝贝建行卡收钱了。这时，杜十三和鬼谷子都来到了浮冰城，把我加入了队伍。随后又是滴的一声，系统提示：玩家乐少已经加入你的队伍。乐少，我有些狐疑，这个 ID 怎么听起来那么眼熟啊？来到浮冰城东门浮桥上。我大惊，转而大喜。与杜十三、鬼谷子站在一起的是一个二十一级的战士，名叫乐少，是一个野蛮人种族。一块块囚禁的肌肉勃起，穿着一身黑石器铠甲，偏偏脸庞生的白白净净，称得上是英俊挺拔了。这不是别人，正是昨天晚上被我泼了一脸红酒，随后被林一心一脚 KO 的李乐，也就是乐少。当今天下，还有自称少爷的人，要么是脑袋抽了，要么就是脑袋进水了。我暗爽不已，世界太小了。血色佣兵今天接的这宗生意，居然会是李乐，哼哼，宰吧，要宰就宰这种冤大头。大步流星的走了过去，鬼谷子立刻扬手打招呼，哈哈，我们的折戟老大来了。李乐转身，发现我这个穿着黑色铠甲、深青色披风的人走来，偏偏看到我的容貌，只是看到我的 ID 是折戟沉沙，而折戟沉沙这个 ID 早已经名动浮冰城了，天榜前三的常客，还会有几个人不知道呢？李乐点点头，你好，折戟沉沙。我也点头，淡淡道。出发吧，把任务地点标记出来。是，鬼谷子手脚麻利的搞定了一切。李乐要求去练级的地方，居然是幽灵谷，专刷血骷髅和青骷髅的地方。那里到处是高达47级的高阶怪物。如果不是我和鬼谷子在这里，恐怕李乐过去也是被秒杀的命。你们只需要杀一千只血骷髅，一千只青骷髅就行了。另外，怪物有可能会爆出卡片，也归我。李乐冷冷说了一句，颐指气使的态度格外张扬。鬼谷子和杜十三见没倒数，显然非常不爽。我按住剑柄，冷冷道：“按照行业规矩，卡片归最高输出者所有。我们血色佣兵的任务只是帮你十小时升五级，希望你也能遵守规矩。”李乐一愣，被我不容置疑的言语唬得骇然，随即点头：“啊，随便了，卡片归你们，我只要经验吧。”我冷笑一声：“好一个欺软怕硬的主，在游戏里，显然他也知道实力远逊于我，不敢跟我这样的天榜名人叫板。”出发吧！李乐催促一声，杜十三却道：“等等，再等一个人。”我有些狐疑，却也没有问。几分钟后，一个漂亮身影出现，赫然是一个俏目含情、风情万种的惹火小牧师。不是慕容明月，还会是谁？靠！明月什么时候跟十三勾搭上了？慕容明月走来，一句话解开我的疑虑：十小时治疗
，每小时一金币哦。说好了别赖账，哼哼。原来他是杜十三请来当奶的，不过价格很低，一小时一金币，对于慕容明月这种二转高级牧师来说太少了。当然，跟我们一起练级，慕容明月的升级速度也会飙飞，这一定是他肯答应的原因之一。这么一来，五人队伍就组成了四个战士，一个牧师，很经典的高输出阵容。穿过寒冰森林，由我来开道，鬼谷子负责保护好李乐，杜十三殿后。鬼谷子是魔骑士，守护职业的肉盾，很适合保护他人。慕容明月提着法杖，快行几步走到我身边，与我并肩而行。我瞥了他一眼，笑道：“牧师妹子，你还是走在后面安全点，让战士走在前面吧。”慕容明月笑了笑：“没关系，这些小怪物我还没放在眼里。”说着，他蛮有深意的歪头瞧了瞧我，笑道：“陈沙，昨天晚上卖的那个雪骷髅赚了多少？一千金币。”我并不隐晦，却问道。别人都叫我折戟，你为什么要叫陈沙？啊，我喜欢那么叫。慕容明月淡淡一笑，月光下，长发飘飘的她，说不出的妩媚。第六十五章，不死盾，幽灵谷，森森恐怖。我持剑走在最前方，玄风则在我的嗡嗡飞着。这只玄风非常聪明，攻击时无声无息，平时的声音却像是小马达似的。慕容明月跟着我，忽然问了一句：“陈沙，那只血骷髅是你的卖的吗？”我点头。慕容明月轻声一笑，就是有点太贵了。本来我打算帮我的一个朋友买来当宠物的，他刚入游戏不久。我知道他的那个朋友就是何意，于是说没必要。游戏前期要的宠物必须要以攻击为主。雪骷髅的血防是高，但是攻击速度慢。练这个雪骷髅还不如练一只垃圾点的黄蜂，何况一个雪骷髅卖一千金币，一只黄蜂才十金币不到。哼哼，只有傻瓜才会显摆钱多去买一只攻击输出超烂的宠物。慕容明月扑哧一笑，是啊是啊。这时。李乐的脸色非常的不对劲。几秒钟后，一名三十四级法师从密林中冲了出来，直直追上我们，赫然就是纸醉金迷，那个买了我血骷髅的人。纸醉金迷一脸的兴奋，手里挥舞着困魔石，对李乐大声喊道：“哈哈，乐少，搞定了，这只血骷髅被我买回来了。”说着，纸醉金迷愣住了，看向我：“哦，折戟沉沙，你也在啊？”我点头，目光一瞥，李乐的脸色变得跟猪肝似的。慕容明月看在眼里，笑意更浓了，拼命的压抑着狂笑的冲动，结果压抑的很痛苦，浑身颤抖，胸前一对波澜颤巍巍的，让人看得忍不住想入非非。纸醉金迷送完困魔石之后就离开了。李乐将困魔石放进包裹，这货胆子也真是够大的，居然敢二十一级就带着一块价值近十万 RMB 的困魔石到处晃荡，万一被挂掉爆出的话，那损失可就大了。一个念头在脑海中闪过，其实血色佣兵可以在这里做掉李乐。然后爆出困魔时，就又是至少五百金币的收入了。可惜，转念一想，君子有所为，有所不为，还是算了吧。血色佣兵是以鲜血证明自己价值的团队，伤天害理的事情，我们不做。绕过了腐蚀与僵尸的区域，我们单刀直入血骷髅、青骷髅的练级区，怪物等级也高达四十五级以上了。远远的，三三两两的血骷髅正在草地上徘徊。慕容明月有些惊愕：“我们不会就是杀这种四十六级、四十七级的怪物吧？”“是啊。”我点头，吭一声拔出了炫火刃，目光中充满了自信。可是慕容明月有些犹豫，道：“陈沙，你的等级最高也才三十九级，然后鬼谷子三十七级，剩下来的几个人比怪物低了十级以上，这怎么打？”我回转身，沉声道：“简单，我和玄风组成一个攻击编队，足以抵挡一至两个血骷髅了。其余人组成一个编队，鬼谷子充当 MT 和输出，慕容美女，你只管治疗就是了。”慕容明月睁大了眼睛，最终只得点点头：“那就。”先试试吧，实在打不过的话，我们最多一个一个的引怪，就是练级效率慢一点而已。嗯，我提剑便走了上去，玄风飞速引了一只血骷髅，那骷髅拖着青铜剑嘶吼着杀了过来，斜斜的一剑从天而落，擦！青铜剑擦过了我的铠甲，顿时嗡的一声，在我体表外一副黑色光芒的威武铠甲乍现，随即消失无踪，正是三级的鬼神铠。这个强悍的防御系技能已经可以为我减少许多伤害了，这也是我敢于单挑四十七级血骷髅的依仗之一。一百八十七，一个不算很高的伤害数字从头顶跳出。慕容明月看得美目圆瞪，惊愕道：“好家伙，防御力真高啊！四十七级怪物才打你这点气血，总气血至少也在八百点以上。一个战士能有那么多气血，真变态。”我不由一笑，更惊讶的一幕出现了。我手起一剑，赦免加诸刃带走了血骷髅一千九百八十七点气血。旋风扑上前，刷刷刷，连击技能瞬间爆出了三次攻击，其中还出了一次致命一击，六百八十九。701 1,674 血骷髅嗷嗷一声惨叫，居然被瞬秒了。慕容明月整个人都快石化了。显然，他跟许阳这种
，只能算一流而不顶尖的玩家在一起练级太久了，结果见到我这种顶尖水准的输出，一时间根本就接受不了。另一边，鬼谷子也上了，枪刃一送，火焰突刺干掉了一只血骷髅四百多点气血。虽然输出远远无法跟我相比，但是死灵骑士本身就是重视血防的职业，攻击力并不是他的擅长。下一刻，这个特性毕露无遗。血骷髅挥舞着青铜剑，咆哮着给了鬼谷子汉烈一击。鬼谷子并不躲避，周身裙浮起了一个黑色的光盾，正是他的看门绝技——不死盾。噗嗤，青铜剑没入不死盾中，却带出了两个数字： 3 1 2 7。在失去312点气血的同时，却又恢复了47点气血。我心知肚明，这就是不死盾的奥妙之处：吸收一部分的攻击伤害，转化为自身气血。三级不死盾可以吸收 15% 的攻击伤害，转化为生命值。这还不算很 BT， 一旦不死盾升到十级，很有可能会吸收 50% 的攻击伤害，转化为生命值。那么想要杀死鬼谷子这样的死灵骑士，简直就难如登天了。鬼谷子的实力非常杰出，攻击能力在浮冰城能够进入前一百，而生存能力在浮冰城绝对能进入前三。慕容明月更加惊愕了，张大了小嘴，喃喃道：“血色佣兵的家伙，怎么一个比一个要 BT 啊？”杜十三轻声笑：“没关系，跟他们相比，我还算是正常人。”说着，杜十三大喝一声。对着怪物挥舞利剑，来了一次屠杀。7 4伤害数字飞起，慕容明月美眸一扫，淡淡笑道：“你也不是正常人，你比正常人要逊多了。”杜十三欲哭无泪。李乐站得不远不近，冷冷的看着。本来想跟慕容明月搭讪两句，试图泡上这个极品御姐，谁知慕容明月也是经历过大风大浪的人，一眼就把李乐这种纨绔子弟看穿。李乐对慕容明月说了十几句话，他硬是一句没有回答，连看都没看对方一眼。李乐只能识趣的静静站在远处吃经验。由于我和鬼谷子两大输出的存在，杀的倒也飞快。慕容明月甚至还召唤出一只黄蜂来练练。黄蜂是攻击成长四星般的宠物，无愧于游戏前期的攻宠之王。而慕容明月是一个缺乏攻击的牧师，练一只黄蜂再好不过了。中午下线吃了顿饭，休息一小时，随后上线继续拼杀，一直到下午三点多的时候，伴随着一道金光，李乐成功升到了二十七级，一共升了六级。我们超额完成了任务，来吧。属于我们的金币，我转身冷冷的对李乐说了一句，他稍微迟疑了一下，随后交易了一百金币给我。而慕容明月也练到三十六级，鬼谷子升到三十八级，我更是升到了四十级，终于突破这个大关了。打开浮冰城等级天榜，我有些愕然。大半天过去，我的排名不升反降，另外几个天榜高手铁定都在高效率的单练。一风色幻想四十二级，职业光明游侠；二霸天刀四十一级，职业战士；三。独霸法神四十一级，职业法师；四翻云覆雨四十级，职业魔骑士；五丹书铁器四十级，职业战士；六独霸剑神四十级，职业弓箭手；七折戟沉沙四十级，职业死灵剑士；八独霸战神三十九级，职业战士；九清清水乡三十九级，职业弓箭手；十鬼谷子三十八级。职业死灵骑士，我已经掉到了第七名，似乎我跟七很有缘。开服至今，恐怕占据第七名位置最长的人就是我了。林一心昨天就接近四十一级了，经过今天的努力，已然升到了四十二级，继续遥遥领先。霸天刀紧随其后。总体而言，浮冰城的天榜被独霸家族占了近半。林一心和清清水乡两个 MM 是一伙，而我和鬼谷子属于血色佣兵。对于一个非顶尖的游戏工作室来说，这等级排名还是相当强大的。慕容明月掏出了回城卷轴，笑道。下次再有需要的话，记得 M 我啊！我略一点头，明月姐居然连十金币都忘了，要就回城去了。我则和鬼谷子、杜十三相视一笑，准备回城，晚饭去喝酒。李乐冷哼了句，切，说着，我们的乐少趾高气扬的迈步走入了不远的丛林。鬼谷子大声道：“喂，姓乐的，你别瞎跑，挂掉了，我们可不负责。”李乐轻蔑道：“老子去采药，你们走吧，我不需要你们保护。”杜十三哈哈一笑，别 T M D 踩着大便啊！经常有野熊在森林里拉屎的，李乐更加轻视了。呸！卧槽，真低俗！正在这时，忽然李乐整个人愣在了那里，一动不动。一截血红色的匕首抹过了李乐的脖子，带出惨红的伤害数字三七幺。伏击！刺客二十级特有技能，眩晕对手一秒钟。偷袭者第二次抖动手臂的时候，李乐的血条已经消失了，眼睛睁得很大，目光暗淡下去，整个人倒在了草丛里，并且爆出一大堆东西，几个低阶的黑石器，还有。还有那个封印着血骷髅的困魔石，第六十六章，山寨机。靠！我和鬼谷子第一反应就是拔剑急冲了过去。不管是谁袭杀李乐，只要是在我们血色佣兵的任务时间内干掉我们的主顾
，那就是无视血色佣兵的权威。嘿嘿，姑且认为血色佣兵是有权威的吧。人影动摇，干掉李乐的人出现了，名字很眼熟，黄龙傲骨，黄龙公会的王牌刺客，居然出现在这里。切，黄龙傲骨已经看到了我和鬼谷子，马上伸手一捞，将困魔石和几个装备全部收入囊中，同时咧嘴一笑，有种就来拿啊！我的旋风第一时间赶到，尾部鳌刺泛着寒光，突突的凌空飞梭而去。狂龙傲骨非常冷静，伸手入怀，摸出了荧光粉，单手一扬，便消失在了原地。刺客三十级特有技能——消失，强行隐身是很难破除的，特别是在初期我们大家没有骗杀技能的情况下。Miss，Miss，、nice, nice、我和鬼谷子的兵刃都落空了，草地上只还有李乐的尸体，哪里还能看到狂龙傲骨的身影？脚踏地面，我骤然旋转。炫火刃在平行半空中荡开了一个弧线，哗！隐身中的狂龙傲骨做出了闪避的动作，虽然我看不到他，却能清晰的感觉到环境中风境的波动。此时的我脑海中一片清明，似乎从来没有像这一刻一样的感官灵敏过。位置找到了，我大喝一声：“小鬼，东偏北25度，立刻！”鬼谷子虽然有点二，不过在游戏里的反应却非常敏捷。在我话音出口的瞬间，他就已经出了手，一杆长枪神龙出海般的闪电刺出，扑哧！空气中飞出一丝鲜血，藏匿起来的狂龙傲骨翻身跌出了前行状态，果然是被我判断对了。靠，怎么可能？狂龙傲骨怒喝一声，翻身就要逃逸，却不想杜十三早已经持剑威风凛凛的挡在了他的身后，剑锋一指，笑道：“小子，你认怂吧！”擦，我飞掠而过，轻描淡写的一剑放倒了狂龙傲骨。刺客的体质非常有限，我和鬼谷子一人一下就足以了结他了。伴随着狂龙傲骨的倒地，困魔石再度爆了出来。这玩意的爆率相当之高啊！看着躺在草地里的困魔石，我们三个人都没有捡取，围成了一团。怎么办？这个血骷髅怎么处理？杜十三问道。鬼谷子说：“捡回来，还给乐少吧。”我摇头，没必要。这个血骷髅是他自己葬送的，我们送还给他，那是多管闲事。那怎么办？对啊，怎么处理？杜十三也很迷茫。我沉吟一声，道：“这个血骷髅不能由我们自己出面来出售。这样吧，十三拿去。”用不记名的游戏公正交易卖掉它，超过600金币就可以出手了。不要贪。杜十三点头。OK， 卖掉的钱怎么处理？充公，当成工作室活动经费。嗯，实际上就是我们哥仨的伙食费。哈哈，没问题。杜十三本来想要留下血骷髅自己练的，不过我之前的言论让他改变了主意。游戏前期练个肉盾宠物实在是不英明。如果是攻击力有余、生命力不足的法师，还有可能练；战士就算了。看着地上的两具尸体。黄龙傲骨和李乐头靠头的躺在那里，像是一对好兄弟。我不由得暗笑，李乐是个二世祖，黄龙傲骨的老大龙行天下一样是个富家少爷。这两帮肯定会不死不休。浮冰城接下来的形势似乎越来越有意思了。下午五点多，杜十三在线上交易里匿名卖掉了血骷髅，人家出价七百金币，随后七百金币全部以八零 RMB 金币的价格售出，而我也卖出了九百金币，共计收入七万六千九百五十元。我的个人卡里已经快要接近十万 RMB 了。经过冰毒的改造之后。我在游戏里的神经反射延时缩短到了 0.3 秒左右，果然已经在天纵的世界里取得了不小的成绩。看着卡里的余额，我叹息一声：“造化弄人！若是一年前，我就拥有如今的反应速度，何至于会被烛影乱屡次杀败？何毅和古剑魂梦也就不会那样落魄收场了。”说起来，也算是因祸得福了。险死还生之后，体魄得到了强化，脑波动也非常的强烈。可惜，我不知道自己算不算还是人了。特别是醒来之后，看到自己皮肤上泛起的淡淡红斑。以及在日光下全身遭受的灼痛，一切的一切都让我不得不止住那颗想要回归古剑魂梦的心，让我更加努力的打造血色佣兵。只有这样，我才能更好的守护古剑魂梦，因为古剑才是我的归宿，是我魂牵梦萦的梦土。下午接近晚饭时间下线，工作室大厅里，我坐在沙发里，拿了支圆珠笔，在记事本上记录着今天血色工作室的一切收支。血骷髅出售第一次，一千金币，折合 RMB 76950元。接受佣兵任务，代练李乐到27级。一百金币折合 RMB 7600元，血骷髅出售第二次，七百金币折合 RMB 53200元，收入总和十三万七千七百五十。支出：早餐油条十二根，烧饼五块，一共十七元；中午饭川菜馆二百八十七元。支出总计三百零四。今日纯利润十三万七千三百四十六。我念了一遍，杜十三和鬼谷子都点头说没有问题。我便说，既然没有问题，现在我们三个去一趟建行吧。每个人都办一张卡，血色佣兵第一次发工资了。鬼谷子说：“折戟老大，其实血骷髅是你自己抓的，不该核算在总计里面。”我摇头一笑：“没关系，钱不在多，够用就行。要太多干什么
，又不能带进棺材里。鬼谷子哈哈一笑，又问：“那么工资是怎么发的？”我早就胸有成竹，直言道：“总收入的百分之五十扣除下来，当做工作室的运营资金，由十三来保管，剩下的分成三分，我们三个人均分，如何？”杜十三愣了愣，说：“陆晨，这样的话，你好像太吃亏了。这个工作室你出力最多，按理说也该得到最多。”我摇头道：“不用多说了，这是我们工作室开荒期。”我不想有太多私心。再说了，一个血骷髅就卖了七八万，像我这种游戏宅男根本没有时间去花，不如大家分了，寄点钱给家里，这样家人安心，我们在外面也玩得舒心，对吧？鬼谷子和杜十三齐齐点头赞同。这时，杜十三看到我手旁的纸袋里的手机，那只纯白金打造的 T C 7 2顿时他的眼睛亮了起来，忍不住问道：“陆晨，你什么时候换手机了？这个手机好炫好酷啊！啧啧，什么材质的？那么重？”肯定不便宜吧？我漫不经心的笑笑。铝合金精心打造的山寨货，怎么？十三你喜欢吗？喜欢，那就拿去当做我提前送你的二十五岁生日礼物。哈哈，真的呀！杜十三喜出望外，一把就将 T C 7 2抓在了手中。我笑了笑，当然真的，拿去用吧，反正也不是很贵。不过，嗨嗨，等手机要报废的时候，你可以拿去经营店里鉴定一下，说不定能卖点钱。哈哈，杜十三有些狐疑，拿着 T C 7 2爱不释手。像是经历多年，方才俘获了心爱少女的芳心，死也不肯放手了。晚饭之前，三个人去了次银行，将转账等业务全部办妥当，以我的名义做了一张公用卡，存入七万 RMB， 交由杜十三保管。以后工作室的一切添置、生活费用都由他来主持。这小子俨然成了工作室的财政总管。鬼谷子一直叫杜十三 B 哥主管，而杜十三一直怀疑这小子是在骂自己 B 哥主管。一切搞定之后，三个人开赴最近的一家湘菜馆，便是科大对面的逍遥居了。上次与林一心在这里吃，味道还不错。酒足饭饱之后，回工作室继续打拼。刷，我出现在服兵城中，看着自己四十级的等级，得赶紧出门练级了。玩家到了四十级，三级技能将会获得熟练度，可以升四级了。早点把我的鬼神铠、赦免、朱刃等几个王牌技能练到四级再说。正在这时，一阵铃声传来，叮，系统提示玩家风色幻想要求与你通话，是否接受？确认之后。那一边传来了林一心的声音 ：“H I 陆晨，晚上好。”我心生警觉，态度那么好，必定没好事。一美女，有话直说吧。那边传来林一心银铃般的笑声。过了好几秒，他才说：“陆晨啊，今天下午我看到李乐了，呵呵，灰头土脸的样子，真有意思。”哦，你爽了就好。对了，听说上午的时候你带李乐练级了。林一心貌似无意的问了一句。我深沉的说：“他没认出我来。再说，血色佣兵以顾客的要求至上。”带他练级也很正常，为人民服务吗？你是为人民币服务吧？林一心一语道破天机，我哈哈一笑，意义，你不练级去找我聊天，怎么半天不见，想我了？去死，鬼才想你！林一心羞愤道。好了，我去练级了，再见。挂了通讯器，我心里暗爽，放眼服兵城，似乎也就只有我一人敢公然调戏风色幻想这个水果刀女神了。迈步走出了服兵城，目标直指我的下一站——倒影丘陵。高级怪物的刷新地，以及盛产五级食材大蒜的神圣所在。第六十七章，寒月玫瑰。一道闪电撕裂天空，乌云滚滚而来。所有的迹象都已经表明，一场暴雨即将降临。我提着炫火刃，带着旋风，快速穿行于林间小路上。道路两边均可见有三十级上下的玩家正在组队刷林中的野兽系怪物。即便看到暴雨将至，也没有半分犹豫。一颗练级的决心，果真是风云无阻。看看经验，四十级百分之二十四。必须要尽快冲到五十级了，只有到达五十级才能把技能练到五级，那样才有实力去挑战六十级的 BOSS， 否则就别想爆出英雄令来建立行会。血色佣兵肯定不能一直只是三个人，建立行会之后就可以招揽一些远程弓箭手、法师以及补给补助的牧师、谋士和歌勇者。一个强大的行会，各职业均衡强大是必须的。爹，杜十三来了一条信息，陆晨，我觉得吧，咱们血色佣兵应该发展一个牧师了。咱们几个都是战士，全是缺少奶水的职业。血色佣兵没有一个专有牧师，实在是太缺陷了。我回复：“你有人选了，暂时还没。不过我征求一下你的意见，这个牧师选择男牧还是女牧，有区别吗？”“有。”我打算招揽两个人，一个女牧，一个女法或者女工。这样的话，咱们工作室不管是练级还是打 BOSS 都没有什么问题了。”我沉吟一声，回复：“可以的话，招收两个人，一个男牧，一个男工。我不希望有女人住进咱们工作室，太容易出乱子了。”咱们是正规的游戏工作室，最好不要搞乱七八糟的东西。我可是真心想要把血色佣兵打造成国内数一数二的游戏工作室的。
。杜十三没有回复，过了几分钟，终于回答：“嗯，你说的也有道理，我先找找吧。实在找不到男人的话，那只能勉为其难的找女人了。”哈哈，我有些无语。这年头，三条腿的蛤蟆难找，两条腿的男人满大街都是。其实，一切原因在我，因为我心底生出一种无形的抗拒情绪，非常不愿意有 M M 加入血色佣兵工作室。至于为什么，恐怕我自己也说不清楚。倒影丘陵，一片极深地带的山林区域，野兽丛生，恶灵横行，是高等玩家的练级天堂，也是菜鸟玩家的重生地狱。一条长长的荒野幽径通向远方的峡谷，我带着玄风一路前行。道路两边原有一些玩家在练级，但随着时间的推移，练级的玩家变得非常稀少。当我抵达倒影丘陵外围的时候，这里没有几个人。丛林中，一名影魔弓箭手 M M 擎着长弓，翻身跃出灌木丛。这是个三十四级的弓箭手，拥有影魔先天的优势，精准。感知命中提升 5% 侦查能力提升 5% 而且影魔种族身材娇小，非常敏捷，确实是弓箭手的不二人选。林一星也是影魔，不过他选择了近战系，便成就了一个巅峰女战神的传说。这个影魔弓箭手虽然姿色不及林一星，但胜在成熟风韵，一身皮甲包裹着丰满的身躯，凹凸曲线毕露，提着一张长弓，走起路来仪态万千，那惊鸿一瞥的风情，足以深深印在任何一个男人的脑海里。寒月玫瑰 L V 三四青铜级弓箭手。等级还算挺高，至少已经拥有实力，在这种高等地图里混迹了。喂，别往前去了。喂，帅哥！弓箭手 M M 大声道，特别是“帅哥”两个字，还用了重音。我转身，可怖的脸庞藏匿在斗篷的阴暗里，微微笑道：“为什么呀，梅姐？”寒月玫瑰一愣，随即道：“再往前就是非常危险的倒影丘陵区域了。倒影丘陵外围的猛兽都已经四十五级了，你要是过去的话，九死一生，倒不如在我们跟我组队刷刷丛林豹。”怎么样？我有丛林豹的任务可以共享给你。我不由一笑，说来说去，原来是一个拉我一起练级的小妞。摇摇头，我带着歉意道：“不好意思，我来这里不是为了做任务，而是为了采集狩猎。你也看到了，我是一个猎人。”弓箭手 M M 点头一笑：“那好吧，明知山有虎，偏向虎山行。祝你好运喽！”我转身之间，不经意的看到了弓箭手 M M 眼角闪过一丝歹毒的光芒，心里隐隐觉察到有些不对。可是偏偏不知道到底是哪里不对头，只好提着炫火刃继续前进了。管他有什么阴谋诡计，凭我一人一宠，放眼浮冰城，谁能挡我？行不多远，忽得密林中山峰大作，伴随着一阵阵狼嚎之声，果然如那个影魔弓箭手所说的一样，两头青色巨狼出现在我的眼前。丘陵狼，等级45我深吸了口气，两个45级怪物一起上，我应该也不会感到太大压力才对。命令旋风攻击左侧的那头狼。而我自己则拎着长剑攻向了右侧的丘陵狼，步伐滑动，身形笔直的劣质，不由分说的二连击落向丘陵狼的头颅。Miss， 一千七百赦免配合朱刃是那么的犀利，纵然是四十五级怪物，也瞬间被干掉了一半的气血。好，丘陵狼咆哮着，利爪连挥两下，我脚下急退，却依旧被利爪攻击到一下，顿时胸口一热，气血掉了一截。一百八十四，鬼神铠再次显现，恍若鬼神之力在忽悠着我。若是没有这个技能的话，恐怕巨狼一爪子至少能干掉我250点左右的气血，那就危险了。丘陵狼的攻击速度远胜于血骷髅，攻击力也不差，攻击输出几乎是血骷髅的两倍有余。我在没有牧师跟随的情况下，必须要谨慎一些，否则阴沟里翻船就不妙了。剑锋横扫，连续两剑倾泻在丘陵狼的脑门上，随后又移走了个弧线，避开丘陵狼的利爪。待到普通攻击冷却之后，再次挥剑连劈两次，同时灌下了一个小血瓶。嗷、哦、嗷、哦！丘陵狼惨嚎一声倒下。被我闪电般的六剑杀死，但是我自己的气血也掉了近三分之一。丘陵狼的攻击输出太恐怖了，小血瓶配合亡灵再生，飞速的恢复着气血。我提剑与玄风一起解决掉另外一只丘陵狼，一分钟内干掉两个四十五级野兽，倒也干净利落。玄风的回血速度很快，至少比我快多了。只要不是连续杀怪，基本上他是不需要加血的，毕竟高血高防的属性摆在那里了。张开五指，对着丘陵狼的尸体大喝一声：“死亡攫取！”技能飞起，一张青色的狼皮。出现在我手里，丘陵狼皮四级皮毛，很好，又要发财了。四级的皮毛是制造三十级、四十级黑石器、青铜器皮甲的必需品。现阶段的裁缝等级也高了，不久之后，这种四级皮毛的市场就会火热。那正是我宰肥羊的大好时机。爱死死亡攫取了，这简直就是我发财的第一技能。收了两张丘陵狼皮之后，我继续往前走。周围的丛林一片昏暗，地面上凌乱不堪的野兽脚印，甚至有的脚印比我的还大。抬头一看，我眼睛亮了。就在前方不远处，出现了一个简陋的夜灵营地。营地里，五名 NPC 正站在那里，茫然地看着四处。飞速走了过去，我昂首阔步，气势十足。好歹现在我已经踏入了亡灵中古灵领主的境界。虽然说是中立属性的生物，
不过在普通叶灵的眼中，我是他们的同类，对我就别提多亲切了。哦，尊敬的大人，您居然屈尊来到了这个荒野之地。临时营地边，一名揣着匕首的叶灵刺客走上前，单膝向我下跪，道：“您的到来，让我们坚信索菲亚女王没有放弃我们这些可怜的王者，她一定让您给我们带来了捷报，是吗？”我点头，信口胡诌道：“女王让俺告诉你们，帝国就要复兴了。”几个骷髅手舞足蹈，一个个激动无比，唯有坐在帐篷内的一个长满胡须的亡灵先知不言不语。我目光一瞥，发现这个亡灵老者才是临时营地的最高掌权人，因为他的脑门上飘着一行字眼：“丘陵指挥者。”他颤巍巍地拎着法杖走了出来，颤声道：“尊敬的大人，您也看到了，我们在这里已经被野兽围困了近半年，许多王者被撕成了碎片，必须铲除那些荒野中的狼族，否则我们这个叶灵营地将会不保。”叮，系统提示。是否接受任务？杀死丘陵狼，任务等级：地级中等。任务内容：巡视周围，至少杀死二百头丘陵狼，并收集四十颗丘陵狼牙齿，交给丘陵指挥者，你将会得到非常丰厚的奖励。接下任务：走人，杀丘陵狼去了。这种四十五级的怪物不但非常适合我练级，而且还能攫取四级皮毛，更能完成任务，一举三得。这才是最佳的练级方式。带着旋风，提着炫火刃，游弋在丘陵边缘的丛林中，将一只只荒野狼干掉。运气好就能爆出大魔石，运气不好也能攫取到一张四级皮毛。练级过程非常的快乐，转眼两个多小时过去，死在我剑下的丘陵狼至少有三百头以上了。因为我的包裹里静静躺着三百一十二张狼皮，另外还有十四颗大魔石和四十个丘陵狼牙齿。任务已经完成了，周围的丘陵狼几乎被我杀尽，无所牵挂了。反身回到了临时营地里，我交上了丘陵狼的牙齿，顿时老骷髅激动的险些散架，捧着丘陵狼的牙齿，激动道。这些毫无人性的野兽终于得到了惩戒，太好了！尊敬的王者，你将得到丰厚的奖励。叮，系统提示：你完成了任务，杀死丘陵狼，获得经验 8,400 点，获得声望值240点。刷，金光散落，我成功升到了41级，四个小时内爬到了浮冰城天榜第五了。继续继续，爬到第三再说。完成了这个任务之后，老骷髅的脸上依旧氤氲着愁云，他沉声道：“倒影丘陵内正在发生着一场屠杀，太残忍了。”那些暴力的王者忘记了索菲亚女王的圣域，居然残杀丘陵内的平民。年轻的叶灵，希望你能进入峡谷，杀死一百个血影骷髅，将他们的手指带回给我。第六十八章，丘陵守护神。叮，系统提示，你接受了任务，血影叛军。任务等级 C 级下等。任务内容：进入倒影丘陵，杀死一百名血影骷髅战士。你一定要小心，这些叛军非常的强大，他们残忍暴力，敌视叶灵与人类。他们会对一切构成威胁的目标发起攻击。任务到手，走人，该进入倒影丘陵了。我来这里并不是为了单纯的练级，采集五级食材大蒜才是我此行的主要目的。仰天天空，一座座到三角锥形的山丘从立于森林之中，这是一种神奇的自然现象。按理说根本不应该会有这种景象，但是游戏里无限可能，偏偏就有这么一片丘陵地带。我抬头仰望，生怕这些架在空中的山丘突然崩碎落下，那么我这个古灵领主立刻机会变成肉饼。丘陵中依旧是山地。一声虎啸之后，一头血红色的猛虎从林间窜了出来，吓了我一跳。目光一扫，安心了。丘陵虎，等级47。还好，只是47级的野兽系怪物而已。提剑迎面而上，赦免诸刃一起落下，加上旋风的三连击，两秒钟后又是一次普通攻击，三秒内就干掉了这头丘陵虎，攫取获得一张四级虎皮，一样的四级皮毛，跟狼皮用途没有什么区别。继续向前，随着我的深入。周围的环境也开始改变，小木屋出现在山岭之间，那是一些猎户的住处；而在丘陵的地图里，也出现了一些亡灵系怪物——血影骷髅。这是一种浑身泛着红色光泽的高阶骷髅，至少是古灵级别了。我不由心底大喜，这些古灵能提供给我的亡灵火种一定会更加充足。这样的话，我也就可以早点提升到古灵统帅的层次。再下一步就是修罗了，到那时，英俊的面容得以保全，泡妞杀敌之类的事情自然都不在话下了。血影骷髅战士，等级50。不远处，正有一只血影骷髅正在茫然地看着四周，一边发出低沉的嘶吼。我带着宠物悄悄贴近，先派炮灰上了。旋风刷刷刷三下，刺掉了那血影骷髅近一半的气血。我飞扑上前，补上了射免一箭，再来两轮猛攻。第一只血影骷髅轰然倒地，啪嗒，一颗闪亮亮的大魔石落在地地上，还有一截骷髅的手指。RP 值不错，第一个就又爆魔石又爆任务物品的，捡起了大魔石，品质一百，怪物等级越高。似乎爆出来的魔石品质就越高，并且我的经验也刷得飞涨了百分之一之多，看起来今天在这里练到四十二级应该是不成问题的。寻找第二只血影骷髅
，这次由我先上试试。”结果这只血影骷髅咆哮着抡起了战斧，给了我一下。砰！战斧看在肩甲上，痛彻心扉，鬼神铠显现，被震得嗡嗡作响。对方的攻击力实在是太高了， 315我看的直泽蛇，马上后退，还是让玄风顶着吧。此时的玄风已经练到了39级，防御307气血 1,294 生命能力比我强的不是一点点。这也从侧面反映了我装备上的不足。要是现在就能穿一身白银器的话，那么玄风肯定没法跟我比。叹息一声，现阶段全服务器也没有几件玄铁器，何况是比玄铁器还高一阶的白银器呢？恐怕白银器这种高阶装备，只有至少50级以上的 BOSS 才有可能爆出了。也不知道第一件白银器会花落人家，这还真是让人揪心啊！配合着玄风斩杀了这头五十级的血影骷髅，死亡攫取获得一块无用的破布，然后吸收了他的亡灵火种，继续去寻找下一个目标。倒影丘陵内分散着血影骷髅，毕竟是高阶怪物，要是挤成一团的话，我这个单身玩家就没法打了。只要同时出现三个以上五十级的血影骷髅，我敢保证，我和玄风一个都活不了。血影骷髅一剑就能干掉我超过三分之一的气血，也能干掉玄风百分之十五的气血，也多亏了我和玄风都是高攻击类型。快刀斩乱麻不用消耗。否则，光是药水钱就足以要人老命了。现阶段的玩家，如果想要在这里练级，最好的方法就是十个法师站成一排，一起用火龙咆哮来秒杀一个血影骷髅，两轮就能秒杀，零损失。只不过这对于魔法的要求太高了，释放一个四级火龙咆哮需要四十点魔法，一个四十级法师能有八百点魔法，基本上放上几轮就空魔了。继续保持练级速度，就必须买魔法烹饪。魔法烹饪贵的离谱，作为一个黑心食神，我对这种状况深表欣慰。继续吧。去找找大蒜生长在什么地方，回去之后开始量产五级魔法烹饪赚黑钱了。看看技能栏，我的烹饪数暂时还是四级，但是熟练度已经 96% 了。回去把仓库里的食材消耗掉，肯定能升到五级。哼哼，毫无疑问，我将会是整个浮冰城第一个产出五级烹饪的大侠。寻觅在山中杀掉血影骷髅无数，终于在一个阴暗的角落里，我找到了大蒜的产地。那是两座山丘的中间，丛生着这种五级食材大蒜。作为一个游戏宅人。我深深地认识大蒜这种植物，因为我每住过一个地方，总会在阳台上摆个花盆，种上一些大蒜，然后晚上下线煮面的时候，加一片葱郁的蒜叶，顺带打个鸡蛋，那种美味只有宅人才能深深体会得到。着手采集，狩猎五级，烹饪四级，挺有自豪感。探手对着一颗大蒜，使用狩猎术中的采集。叮，系统提示：恭喜你，你采集获得了大蒜乘三，狩猎技能熟练度加五。继续，不远处都是第二丛大蒜。叮，系统提示：恭喜你，你采集获得了大蒜乘三，狩猎技能熟练度加五。叮，系统提示：恭喜你，你采集获得了大蒜乘三，狩猎技能熟练度加五。叮，系统提示：恭喜你，你采集获得了大蒜乘三，狩猎技能熟练度加五。近半个小时，几乎将这个山沟沟里面的大蒜给采集一空了，包裹里揣满了高等食材，共计四十组大蒜。我甚至还丢掉了几个品质不太高的大魔石，权衡利益，一颗满品质的大魔石也就二十银币，但是一组大蒜能够产出五份五级魔法烹饪，至少五十银币一份，价格对比太明显了。踌躇满志的看着一包裹的大蒜，嘿嘿，该回去交任务了。交完任务回城，看我一代食神如何纵横伤海。看了一眼地图，从中间的峡谷中穿过去吧，这样比较近一点。原路返回绕路太多了，而且一路上的血影骷髅肯定刷出来不少，没必要再跟血影骷髅浪费时间了。经验已经涨到了41级 91% 我甚至连夜宵都忘了。现实时间已经是凌晨三点，今晚是肯定要熬夜了。看看见好友列表里，杜十三和鬼谷子的名字都是亮的，这两个家伙跟我很有默契的一起通宵，太仁义了。另外，林一星的名字也是亮的，难怪等级依旧居高不下。眼看着浮冰城不少人已经升到了40级，接下来冲50级的竞争非常激烈，大家都抢着先到50级，然后挑战60级的 BOSS， 最终爆出英雄令，号令四方群雄，成立浮冰城的第一个帮派。穿行于山谷中。就在我靠近中心区域的时候，忽然发现了有什么不对。前面的一座小山峰怎么会动？是的，那玩意居然动弹了。下一刻，我醒悟了，那根本就不是什么小山峰，而是一个怪物，一个巨型的傀儡怪物。天哪，这该有多少级？好一个石巨人，浑身爬满了绿藤，动作非常缓慢，巨大的石头手臂挥舞之间发出嘎嘣嘎嘣的摩擦响声。石巨人的头颅至少半径能有三米，转动之间，两颗黝黑色的眼珠子轮动，透着纯真。丘陵守护神，白银级 BOSS， 等级60攻击、防御、气血、技能。我惊骇不已，居然被我读出了 BOSS 的属性。虽然不全面，但是已经足够了。这个 BOSS 脱离了 FSSS 的品阶划分，华丽丽的一个白银级 BOSS。这样的 BOSS 爆出极品装备，已经是铁板上钉钉子了。
，六十级 BOSS 是我能挑战的吗？一时间心里又喜又痒，这种感觉就好像是那一晚林一心扬起脸蛋让我亲吻的时候，当时心里又是惊喜又是忐忑，亲吧不敢，不亲吧不甘，这种矛盾快要把人给折腾挂了。华丽丽的一个大 BOSS 就在面前，我要是单挑的话，胜率不会超过 1% 但要是让我放弃的话，实在是不甘心。这个丘陵守护神的等级那么高，如果我越十九级杀掉了他。爆率至少增加两倍，爆出英雄令的可能性就非常巨了。握了握手里的炫火刃，算了，上，死就死。飞驰而去，旋风冲在我前面，对着 BOSS 的大腿就狠狠地挑刺了一下，啪嚓，四十四。我靠，旋风的攻击力那么强，居然就打了这么一点点气血，这这也太离谱了吧！换成我，能打多少气血？试试吧。利剑狠狠地刺落，赫然是最强二连击，赦免加诸刃。Nice， 一千零九，不错，三级赦免降低了 BOSS 总共 60% 的防御，提升自身 45% 攻击力，能打出 1,000 的攻击伤害已经飞出强大了。而玄风的攻击是实打实的硬碰 BOSS 那 100% 的防御，实际上根本就没有破防御。好，丘陵守护神发现了来犯之敌，顿时大怒，吼叫着转身，那巨大的拳头凌空落下，刚好砸落在玄风的脑门上。砰，一千四百可怜的玄风，嗷嗷一声叫。居然被秒杀了！以他三百多的防御，依旧被秒杀。我这个防御只有一百六十五的人，还需要考虑吗？抽身急退，我几乎以最快的速度飞奔，而丘陵守护神也跟着追来。他的速度不算快，刚好跟持平，一人一石头追奔在旷野之中。我一边跑一边思索如何才能干掉这个六十级 BOSS。忽然脑海中灵光一现，有了！刚才采集打算的峡谷非常的狭窄，我进入不成问题。这个十级人就算了，他连一个拳头也塞不进去。这样的话，我就有可趁之机了。打定主意。原路返回，我一缩身体就钻进了峡谷中。吼吼！丘陵守护神怒吼着追杀而来，却被卡在了两座山峰之间，便挥舞着拳头乱轰一气，直轰的石屑飞舞。我趁机上前，对着石巨人的脚踝就是一剑，然后急速后退，哈哈，忍不住的大笑。有机会了，这样的话，我完全可以把这个六十级的丘陵守护神杀死在这里。一时间，无数金币、高等级装备在眼前飞过，却正在这时。忽然，地图上出现了密密麻麻的蓝色小点，那是玩家。我的等级比较高，能够显示等级比我低的玩家，肯定是有大量玩家过来了。BOSS 不能再打，否则我肯定挂。这么高等级的 BOSS， 谁都会见猎心起 ，BOSS 的奖励我也拿不到。想到这里，果断的发动技能，遁地，刷！我化为一道红色光芒，没入地底，整个人凭空消失了。石巨人则茫然的失去了仇恨目标，开始在峡谷外徘徊着。几分钟后。一行人出现在我的视野内，一名身材惹火的影魔弓箭手 M M 提着长弓走在前面，不是别人，正是我进入峡谷之前遇到的寒月玫瑰。寒月玫瑰的身后，一群人出现，其中三个人走在最前方。龙行天下，丹书铁器，翻云覆雨，全全是狂龙工会的人。第六十九章，雷神践踏 ，BOSS 在那里，果真刷出来了。龙行天下，飞奔进入山谷，压抑不住内心的激动。忍不住哈哈大笑，先不要吸引到 BOSS 的仇恨，兄弟们全部到齐了再动手。前排战士、魔骑士和游侠准备，后排法师和牧师一定要跟好。弓箭手准备用破魔剑。寒月玫瑰扭动着两条丰腴的长腿，风姿绰约的走到了龙行天下身边，妩媚笑道：“怎么样，我就说了吗？这峡谷里确实刷出了一个六十级的 BOSS。哼哼，你刚才还不相信我的侦查能力呢，我可是亲眼看到 BOSS 刷新出来的。”龙行天下哈哈笑，伸手轻拍了一下寒月玫瑰皮甲下的圆臀。形容颇为猥琐的笑道：“知道你厉害，放心吧。推倒 BOSS 之后，我会好好奖励你一番。”寒月玫瑰笑意盈人，提着长弓走到了队列的前方，大声道：“弓箭手都小心点，一会打 BOSS 的时候，所有二转弓箭手听从我的指挥，一次破魔剑之后，马上锁定 BOSS 为目标，用乱射。”我不由得暗暗心惊：“这个寒月玫瑰好歹毒啊！弓箭手无差别乱射的话，我根本就接近不了 BOSS， 一旦接近，就会被破了隐身，继而被射成刺猬。”龙行天下走上前，问：“玫瑰？”为什么要用乱射呢？乱射技能虽然很强，但是单体杀伤能力实在是太差了。寒月玫瑰脸色一沉，道：“在你们到来之前，已经有一个玩家进入了倒影丘陵，是一个战士。哦，叫什么名字？折戟沉沙，天榜第五的那个家伙。什么？是他？”龙行天下剑眉倒竖，冷冷道：“那个臭小子居然比我们更先到达这里！妈的，要是让我抓到他，一定要让他生不如死。”一旁。丹书铁器压低声音道：“老大，还记得上次在青石山谷里吗？折戟沉沙和风色幻想联手破了我们的防御，抢走了那个珍贵的 BOSS。我记得很清楚
，折戟沉沙有一个遁地技能，类似于刺客的前行，一定要谨慎防备。这次绝对不能再出任何差错了，否则我们只会一败涂地。龙行天下点头，我明白，一会控制好杀 BOSS 的节奏。哼，要做到无懈可击。说着，龙行天下的面容愈发狰狞，恨意滔天的紧握着拳头，沉声喝道：“折戟沉沙和风色幻想给老子的屈辱，老子要十倍奉还！敢惹火我们狂龙！”折戟沉沙必须被杀回灵级。至于风色幻想，哼！龙行天下想到了林一心，马上换上了一个猥亵的表情，舔了舔嘴唇，道：“风色幻想要是落在我的手里，老子一定会让他欲死欲仙。”丹书铁器，眉头紧锁。老大，先别想着玩女人，关键是这个 BOSS 怎么能够把损失降到最低的打掉？要是我们损失太多的话，恐怕打完了 BOSS 也不剩下几个。万一在关键时刻再被偷袭，特别是折戟沉沙那样的高手，恐怕我们十几二十个人未必能挡得住他。龙行天下点点头，放心吧，我心里有数。说着，龙行天下大声道：“三十级、三十五级的牧师和法师过来，每人领取十份三级魔法烹饪；三十五级以上的高端法师、牧师也过来，领取三份四级的魔法烹饪。一会要全力输出，别给我吝啬烹饪。吃完了可以再买。”看起来，龙行天下是花血本了，他是真的很期望能第一个打出英雄令，然后笑傲浮冰城。当然，我是绝不能允许的。一旦狂龙在浮冰城做大。不管是血色佣兵，还是林一心的行会，甚至连古剑魂梦也会被影响。毕竟龙行天下对我们的印象都已经差到了极点。浮冰城的这场争锋是不可能善了的。狭路相逢勇者胜，就看谁更强横了。狂龙的队伍里，一名魔骑士提枪走了出来，正是双子星之一的翻云覆雨。他沉吟道：“老大，这个 BOSS 是六十级，我们大部分的成员只是三十级。原则上，我们的攻击被 m a s s 的几率已经超过 90% 了。以这样的输出，我们能够杀得死这个六十级丘陵守护神吗？”龙行天下扬眉道：“你小子别说丧气话，怕毛啊！我们这次一共出动了五百多人，放眼浮冰城，甚至是整个中国区，还有哪个行会能有这么强大的阵容？哼，就算 BOSS 能 miss 我们 90% 的攻击，至少我们还能保持有五十人能够打到，干掉这个 BOSS 也只是时间问题。”可是翻云覆雨眉头紧锁：“老大，你考虑过 BOSS 的回血问题没有？丘陵守护神 BOSS 属于巨人类生物，防御、体力和回血速度都是天纵里顶尖的。”以我之见，杀这个60级 BOSS 的成功率不会超过 30% 倒不如去杀50级的 BOSS。以我们的实力，成功率至少在 80% 以上。龙行天下脸色寒了下来，怒道：“你小子只管冲锋陷阵就行了，决策这种事情你不必多管。难道我不知道这个 BOSS 难打吗？但是，一旦打掉了，爆出英雄令，这意味着什么？这就意味着狂龙已经一定能在中国区占有一席之地了。即使跻身于工会风云榜前三，也是有可能的。这笔账我算的比你清楚多了。”是。我明白了，翻云覆雨只得提着长枪走到了前线。他也是这次打 BOSS 的主力坦克之一。我躲藏在峡谷深处，不由得暗笑：现阶段玩家与60级 BOSS 之间的实力天壤之别，恐怕龙行天下还没有意识到这一点。五百人就敢冒冒然上，全部死光了也大有可能。大约十分钟的时间，我打掉 BOSS 的气血早就回满了。接下来该是狂龙工会的人海战术了。吭！龙行天下拔出了佩剑，大喝道：“狂龙出海，一往无前，兄弟们！”为了我们狂龙工会的荣誉与尊严，上吧，用我们的血肉铸就明天的辉煌。不得不说，龙行天下确实是一个还算不错的领导者，至少挺会鼓舞士气的。伴随着盟主的一声暴喝，狂龙工会密密麻麻的人群行动了。近百战士系玩家顶在最前线，像是蚂蚁一样的涌到了十巨人 BOSS 的脚下。后面梯次攻击阵容排列有序，弓箭手啪啪啪的射出了破魔箭，无视重甲 50% 防御，而 BOSS 的防御类型恰巧就是重甲，一时间大量伤害数字飞起。Miss。一 ，miss miss， 一，大量的 miss 夹带着少量的一点扣血，我看得差点笑了出来。就算是无视了 boss 一半的防御，狂龙的弓箭手还是不能破防，只能做到一点强制扣血。这太有意思了，倒要看看他们怎么杀掉这个丘陵守护神。正在这时，一头头火焰巨龙从地底破土而出，咆哮缠绕在十巨人的身周，正是法师职业的高阶魔法——火龙咆哮。一百四十五，幺幺二，九十八，一百五十七。一系列伤害数字飞起，我又是一惊。好强的魔法攻击力，失算了。十巨人的防御力虽然很高，但是重甲天生被魔法克制，弓箭手破不了防御，法师却无视了 BOSS 的铁板防御。看起来狂龙工会杀掉这个 BOSS 还是很有可能的。握紧了拳头，我已经做好了奋死一搏的准备。不论如何 ，BOSS 的奖励绝对不能给狂龙，否则龙行天下不知道要猖狂到什么地步。这货猖狂了，就是欠扁的象征。正在这时，丘陵守护者作为白银级 BOSS 终于发威了。一声咆哮之后，他抬起了一条小山般的腿，猛然蹬踏下去，砰！踩出无数雷电。
，电流肆虐在武城以五马的范围内，七八个狂龙的战士齐刷刷倒下，全部被秒杀。战斗提示：丘陵守护神使用了技能雷神践踏，果然犀利啊！我心里又有了新的希冀。只要 BOSS 杀光了狂龙的战士，接下来失去了 MT， 后面的法师、弓箭手和牧师就只有被虐的份了。甚至那些牧师根本就没有机会出手，只要丘陵守护者发动进攻，那就是秒杀。这也难怪。连我的旋风都被秒杀了，这些不到四十级的玩家又怎么可能幸免于难呢？巨大的手臂挥舞，伴随着惨叫声，又是三名魔骑士被拍飞，在空中就已经变成了冰冷的尸体。紧接着 ，BOSS 突然跃起，两个石头拳头握在了一起，狠狠地砸落下来。轰的一声，再次有七八个战士被碾成了肉泥。我看得目瞪口呆，幸好刚才我没有跟 BOSS 在开阔地形上较量，否则他只需一个雷神践踏就足以让我变成尸体了。五分钟不到 ，BOSS 的气血被打掉了三分之一左右。而狂龙工会的一百多战士系玩家则所剩无几了，只还有少数的几个不敢上前。而号称狂龙双子星的丹书铁器和翻云覆雨，则早就被 BOSS 碾死了。龙行天下举着长剑，大声道：“挂掉的兄弟，立刻赶过来复活！我们要用车轮战来搞定这个 BOSS。”弓箭手、法师、全力输出，谋士和歌勇者呢？给法师和弓箭手加鼓舞和勇武。鼓舞，谋士的光环级技能，给周围的队友增加 5% 的攻击力。勇武。歌勇者的单体技能给单体玩家增加 10% 的攻击力。作为相同的辅助职业 ，buff 技能里，歌勇者幅度更大，但是缺陷是只能加一个，谋士则能加全体。十分钟后 ，boss 的气血只剩下 25% 左右了，但也已经暴走了。杀进了对方的战士之后，十巨人飞奔四周，一个个雷神践踏落在法师、弓箭手人群中，一杀便是一片。此消彼长 ，boss 的掉血速度大幅度减慢，狂龙工会的输出却越来越低了。一、二、三、七十五。76 77我略微数了一下，黄龙还剩下77人，全部是法师和弓箭手等远程职业，而 BOSS 的气血很快就会掉到 10% 左右。我必须出手了。第七十章，冰天雪地，秋风萧瑟，落叶凋零。忽的，几片树叶被劲风卷得飞扬起来，十巨人 BOSS 再次踩出了雷神践踏，又是四名弓箭手倒在了血泊之中。龙行天下拎着长剑连连后退，他根本不敢靠近 BOSS， 因为一旦靠近。他的一条小命也就差不多送掉了。寒月玫瑰站在荒草之中，两条圆润的长腿张开，身体微微下沉，将长弓拉成满月，一声轻喝，破魔剑好似流星坠地般的没入十巨人的眼睛之中。噗，二百七十五，好高的伤害！龙行天下忍不住喝彩，射得好，玫瑰，再来几次。BOSS 的气血不多了，争取干掉他，咱们就是全服冰城第一个推倒六十级 BOSS 的人了，什么独霸家族都不在话下。寒月玫瑰细眉飞扬，痴痴笑道。知道了，不出意外的话，咱们杀掉这个丘陵守护神是肯定没有问题的。再过几分钟，丘陵守护神的气血已经降到了 5% 左右，眼看挂掉就是一两分钟的事情了。龙行天下的脸上止不住的兴奋，却又忽然狰狞的扭曲，恨恨道：“只要打掉这个 BOSS， 哼，老子要把天榜上的那些高手杀个遍！什么风色幻想，什么折戟沉沙，全给我去死！”唰！正在这时，一道红光飞出了地面，转眼化为一个人影。我已经移动到了峡谷的外围，并且破土而出了。下，什么东西？迎面的三十五级弓箭手一惊，还未来得及反应，便已经被我凌厉的一剑刺入了胸甲。那高阶皮甲瞬即被撕裂，气血狂飙。四百零七，剑锋扭动，爆出第二击，秒杀。与此同时，一道青色身影闪电般扑向了另外两个弓箭手，刷刷刷数次连击，两名弓箭手缓缓落地。擦！我再次拔出利剑，面前的法师死不瞑目的瞪着我。一双眼睛里满是愤怒，变故只在一瞬间，距离我出现只有五秒钟时间而已。狂龙工会就已经有三名弓箭手和一名法师丧身于我和玄风的攻击下了。是他，是折戟沉沙。一名牧师抽身急退，一边对着巨石另一侧的龙行天下报信。可惜没等他跑出多远，我已经追了上来，起手一剑破盾，再来一剑瞬杀。而这时还是被发现了，毕竟山谷也就这么大而已。本方被杀掉了好几个人。龙行天下没有道理发现不了，眼中几乎冒火了。龙行天下提着长剑，大喝道：“折戟沉沙，你 T M D 真敢出来啊！法师给我上，火龙术秒掉他！”我冷笑一声，不退反进，纵身踏着 Z 字贴近了一名弓箭手。他试图放风筝，可惜忘记了身后就是灌木丛，被我顺手一剑砍掉大半行气血。旋风飞至，轻轻刺一下，倒了。轰！火龙咆哮着，七名法师一起念动了咒语，二十级技能火龙咆哮。龙行天下看在眼里，大为得意，哈哈大笑。七个法师一起秒杀，看你怎么死！我不由得勾起了嘴角。
，忽的身形一晃，躲入一小丛灌木丛后面，不到 0.5 秒便再次飞掠而出，剑锋横扫，两名法师倒下。另外五个法师一脸茫然，因为他们积蓄了两秒钟的火龙咆哮居然消失了。龙行天下同样惊愕，怎么回事？韩月玫瑰咬牙道：“卡视角，这是个超级高手，居然居然懂得这些。”法师技能的引导时间内目标消失，技能会自动断掉，这是卡视角的技巧。这个折戟沉沙很不简单。龙行天下眼睛都快要瞪出来了，却无可奈何。山谷里一丛丛人头高的灌木，正好是纯天然的障碍物，而我在这种地形里更有优势，如鱼得水般的跑动，一个个 Z 字形折线，将个人走位技巧发挥的淋漓尽致，炫火刃泛着寒光，犹如死神镰刀般的忽隐忽现，每次出现必有伤亡。转眼之间，七个法师尽数倒地，远处。十巨人 BOSS 杀得更加畅快，已经将狂龙工会的人杀得只剩下十几个了。但是 BOSS 自己的气血也只剩下一丝，眼看就要挂掉了。我目光一扫，目标锁定龙行天下，宰掉这个魔骑士，擒贼先擒王。龙行天下似乎也觉察到我的动机，马上抽身后退。三名弓箭手马上补位挡住了我，长弓拉开，清一色的破魔剑，啪啪啪， 134 127110全部破防御了，在这里的。都是狂龙工会的顶尖弓箭手，没有一个是庸手。同时，龙行天下的嘴角泛起了狞笑，伸手取出了一张淡蓝色卡片，猛地抛出。那卡片在空中幻化为一朵朵雪花飘零，转瞬之间，半个山谷就已经被茫茫大雪所覆盖住了。叮，系统提示：玩家龙行天下使用卡片“冰天雪地”，已受到了环境影响，移动速度降低 50% 攻击速度降低 50% 该环境效果持续5分钟。不妙，中招了！龙行天下忍不住的哈哈大笑，失心疯般的大吼着：“折戟沉沙，老子专为你准备的卡片，五十金币花的值啊！只要宰掉你，花再多，老子也愿意。”火龙咆哮，穿透剑、陨石术，各种技能尽数落下。我艰难的后退，无奈的看着自己的气血几乎被瞬秒到底。就在快挂掉的那刻，掏出三级血瓶灌下，瞬回六百点气血，同时张开五指，大喝一声：“旋风！”魔法光芒大涨，六芒星闪烁，旋风应招而来。闪电般射向了那几个弓箭手和法师，这道也在一定程度下限制了他们的输出。我只需要一秒钟，一秒钟的攻击间隙就能使用遁地技能了。然而，就在我的气血接近一百点的时候，对方几个法师一起轰杀掉了旋风，也让我找出了一秒钟的空隙。刷，身体化为数道蝎影堕入地底，我全力向着 BOSS 的方向移动。地面上全部是冰天雪地的效果，对我有效，对龙行天下队伍里的玩家无效。在地面上继续跟他们硬碰，实在是太亏了。气血飞速恢复着。我仰望地面，丘陵守护神只还剩下最后的一丝气血，随时都有可能被干掉了。只是狂龙工会也只剩下不到十个人，杀得非常勉强，随时都有可能会灭团。旋风挂了，短时间内无法再次召唤。这次想要杀掉这个 BOSS， 只能靠我自己了。对我唯一的胜算就是赦免。这个大幅度降低目标防御的技能，在此时此刻绝对是我的王牌。眼睁睁地看着我逃脱，白白浪费五十金币的卡片，龙行天下整个人都要暴走了，眼睛一片血红，怒吼道。操他妈！全力干掉 BOSS， 伺机找到折戟沉沙，做掉他！这个混蛋，这个混蛋！寒月玫瑰拉开长弓，在场的法师玩家死的一个不剩，寒月玫瑰俨然成了第一输出了。我缓缓移动，一边庆幸着自己拥有三级生命药剂，多亏了这个，否则刚才就挂了。包裹里还剩下几个生命药剂，都是林一星免费送的。说起来，真是多亏了他。花了近一分钟时间，终于我来到了 BOSS 的脚底。同时，在血瓶和亡灵再生的恢复下，气血已经满了。正在这时，狂龙工会的第一女攻手韩月玫瑰忽得俏目一寒，手臂抖动，连续射出了五支箭矢，是弓箭手的得意技乱射，至少三级的技能。啪！五十七，五枚箭矢还是有一支命中了我，血光弥漫，我翻身被逼出了地底。果然在这，快点宰掉他！龙行天下大喝着，可周围全部是弓箭手，想要瞬杀我是不太可能的。韩月玫瑰冷冷道：“你去。”好，龙行天下提剑冲了过来，终于悍不畏死了。我根本就无视他的攻击，转身奔向了 BOSS。剑锋一扬，赦免技能破风而出，紧随着便是一击撼裂的猪刃。Miss， 1,208 靠 ！BOSS 还不死，我眼睛都快瞪出来了，飞快的再来一剑。而 BOSS 已经抬起了右腿，对着我的脑门踹了下来，赫然就是雷神践踏技能。死了，死了！我心里暗暗叫苦，硬着头皮抹出了一剑。擦！ 147微不足道的攻击伤害，可偏偏 BOSS 就是多了这点气血。只听一声冲天的狂嚎之后，丘陵守护神终于挂了。刷刷，我连升了两级，已经是43级了，与林一星并列等级榜第一。与此同时，高高跃起
，眼疾手快的将 BOSS 爆出的几个物品尽数收入囊中，匆忙一瞥，幻魔石有不少颗，装备则有两件：一双幽光闪闪的战靴，还有一柄氤氲着冰色光泽的长剑，显然都不是凡品。来不及看了，身后六名弓箭手在乱射，还有一个穷凶极恶的龙行天下。去死！龙行天下悍然打出火焰突刺，扑哧一声洞穿了我的胸口。这货的攻击力如此的不俗啊！ 287哼，龙行天下早点出手的话，恐怕就轮不到我来杀掉这个 boss 了。剑矢乱飞，我避无可避，只能挨招。三级生命药剂的 C D 时间未到，不能喝。赦免 C D 味道，杀不死人。山谷内满是冰天雪地，无论是移动速度还是攻击速度都大打折扣。此时我已然是山穷水尽了。噗！寒月玫瑰冷冷的一击破魔剑，带走了我217点气血，终于挂了。眼前一黑，倒在了地上。灵魂飞起，我仔细检查了一下自己爆出了什么，欣喜的发现包裹里 BOSS 出的两件装备都没有爆出，只是药水和食材爆出了一些，幻魔石爆掉了三颗，还爆了四组大蒜。不过还好，主要的好东西都还在。要说心痛，现在全世界恐怕数到龙行天下最心痛了，花了血本来打 BOSS， 最后好处都被我拿走了，让人情何以堪啊！第七十一章，鬼兵破。没想到我第一次登顶伏兵成天榜首席，只持续了三秒钟，太扯了。灵魂出现在附近的墓地里，过去倒影丘陵大约需要二十分钟的时间，但是我又不敢过去复活。以龙行天下的个性，他不守我的尸体才怪。可是选择在城市里复活的话，我就要掉总共三级了，代价太大，完全不考虑。没得选择，只能去复活尸体了。了不起，复活的时候就遁地。我就不信龙行天下一群人能够保持二十四小时警惕，稍有不慎，我就可以翻身复活走人了。灵魂状态飘到了倒影丘陵，果然，龙行天下就站在我的尸体旁边。而寒月玫瑰则提着长弓四处张望，只要我一旦复活在附近，他就会立刻用乱射把我逼出地面。这个妞的操作精准度非常不错，我之前已经吃过他的亏了。她是龙行天下的女人，真是可惜了那般的好身段。等待吧，现在他们都还严阵以待的样子，一定要等待他们松懈的时机。操！龙行天下指天骂地，对着我的尸体气急败坏，恨不得立刻能吊起来鞭尸。可惜天宗里的系统里没有那么 BT 的一条，玩家死亡之后，尸体是不可亵渎的。寒月玫瑰安慰道：“不要着急，我们的人已经在赶来的路上，最多半小时就能到了。到时候封锁整个倒影丘陵，一定让折戟沉沙这个人插翅难飞。”龙行天下哼了一声，坐在不远处的大石之上，手里拄着剑，愤恨不已。寒月玫瑰扭着圆臀走过去，轻轻坐在了龙行天下的腿上，娇媚的笑道：“不要生气了，胜败乃兵家常事。再说了，折戟沉沙再厉害，最后还不是被你杀掉了？”龙行天下舒了口气，眼中泛着怨毒。不知道 boss 爆出来的两个装备是什么，真可恶，居然都被他拿走了，似乎并没有爆出英雄令。嗯，英雄令没出，别生气了。寒月玫瑰搂着龙行天下的脖子，扭动娇躯，用自己的胸部去摩擦对方的手臂。这果然是一个销魂而风骚的女人。也就是这一刻，机会来了。龙行天下和寒月玫瑰温存的时刻，就是我复活走人的大好时机。冰天雪地卡片的效果已经消逝，此时不走更待何时？刷。复活，当即灌了一个生命药剂，回满了气血。我撒腿就冲向了谷外，复活了，他复活了。一名弓箭手大叫着追了上来，从后就是非常凌乱的乱射，都没有击中我，却让我不敢遁地。这乱射果然是够乱的。龙行天下一样提剑追来，寒月玫瑰提着长弓，整个人像是猎豹般的在丛林中穿梭着，速度极快。我奋力疾奔，什么都不管了。却正在这时，龙行天下是放了自己的宠物。一只浑身血红的野火贪狼 ，L V 2 7尚未成年。我暗笑，挥手放出了我的旋风，虽然掉了几级，不过还是非常犀利的。旋风嗡嗡到飞了过去，迎面一个连击，鳌刺突突突的刺穿了野火贪狼的脑门，居然就这样秒杀了。龙行天下和寒月玫瑰大乱，跟几个弓箭手三轮骑射，终于干掉了旋风，却又被旋风刺死了两个弓箭手，就只剩下连同寒月玫瑰在内的五个弓箭手以及龙行天下本人了。一个人在前面逃。后面是六个人穷追不舍，我不由得暗骂：龙行天下和寒月玫瑰的追踪能力真是超凡入圣啊！趁着逃命的空隙，目光扫了扫包裹里的两个装备，其中一双铠甲战靴，战靴打造的非常精悍，边缘浮动着血红色符文，非常不俗，属性更是让我直流口水。风暴战靴，白银器，防御55力量加18体力加15附加增加使用者 0.5% 的移动速度，需要等级45。太爽了！居然是白银器铠甲靴子，防御力高达55点，比我的玄铁器胸甲防御还要高。最吸引人的莫过于双加了18点力量和15点体力。要知道，玩家升一级也就只有5个点数
，这33个点数相当于六级的属性加成，何止是强悍可以形容的？而且还加了 0.5% 的移动速度，虽然很低微，不过非常重要。譬如现在我要是穿上这双靴子，那么后面几个人肯定都追不上我。暗喜不已，将风暴战靴收进包裹，目光一瞥，另外一件战利品则是一把泛着金破光泽的长剑。剑锋上浮动着晦涩难懂的符文，流线冷峻。这把剑充满了杀气，伸手一拂，长剑属性出现在眼前，顿时吓得我呆住了。鬼兵破黄金器，攻击1 1 5杠一百五力量加25体力加20附加提升使用者 7% 的冰属性攻击力。需要等级50黄金器，全是黄金器，我的心脏几乎快要跳到嗓子眼了。这把剑在前期绝对是神器级别的，强悍的150点攻击上限几乎是炫火刃的4倍，而且双加的共计45点属性，更有 7% 的冰系攻击力加成，仅仅是一把剑就能把一个中等玩家提升到一流境界了。飞速将鬼兵破放好，我不住的庆幸，还好这把剑没有爆掉，否则的话，我非得后悔死不可。峡谷入口就在前方，我奋力狂奔，正在经过入口的时候，却忽然感到一道寒光袭来，冷风，刺客技能，擦。187好强的刺客攻击！目光匆匆瞥过，一张怨毒到几乎扭曲的脸映入眼帘。不是别人，正是上次被我们干掉的狂龙傲骨，狂龙工会的第一号刺客。妈的，去死！狂龙傲骨脚下疾行，速度快的惊人。在我身侧一晃而过，顿时腰眼处传来钻心的疼痛，整个人的移动速度大幅度降低。爹，战斗提示：玩家狂龙傲骨对你使用技能淬毒 LV 4你的移动速度降低 35%。持续12秒，这小子居然学会了淬毒，心中暗暗叫糟。形势对我而言已经是绝对的不利了。狂龙傲骨并不敢过于接近，毕竟还忌惮于我的赦免技能。秒杀他这种贫血刺客，绝对是小菜一碟。他从包裹里掏出了一张漆黑色的卡片，骤然抛在空中，顿时四周雷声阵阵，在我的头顶上连续劈下了三道雷电。砰砰砰！ 176 198 201雷兽卡片，攻击型技能卡。不知道狂龙傲骨又是花了多少钱买来的？雷兽卡片的攻击很要命，我的气血转眼见底了，飞快喝了个三级生命药剂，再拖下去肯定只有死路一条。这时，龙行天下、寒月玫瑰等人也跟了上来，一个个杀气腾腾，是要将我处置而后快。一时间，我竟有一种再挂一次的觉悟，这次显然是不能完美收尾了。中了狂龙傲骨的四级淬毒，速度超慢，转眼就被寒月玫瑰追上。刷刷，穿透剑破魔剑一起上，随后便是凌厉的乱射。寒月玫瑰紧咬着牙齿，气狠狠地说道：“臭小子，竟敢抢我们的 boss， 让你死无葬身之地！这女人真够歹毒的，难怪会跟龙行天下这种货色走在一起。物以类聚，果然是天地法则。”跌跌撞撞地奔出了峡谷，后背上插满了箭矢，我眼睁睁地看着自己的气血在减少，无计可施，就快要挂了。一百了，气血只剩下一百了，五十，只有五十不到，完蛋了！正在我绝望之时，忽然前方密林的树叶一阵动摇。似乎有人出来了，哗！一道纯白身影从密林中钻了出来，精致泛光的胸甲，一双小蛮靴，长长的雪腿，右手按剑，左手把玩着一把匕首，长发飘飘，双眸如星，带着甜美的笑意。这明眸皓齿的小美女不是别人，正是号称浮冰城天榜第一的风色幻想，也就是林一心。吼吼，你这家伙怎么搞得那么惨啊？林一心掩嘴轻笑，看着我说：“快说，什么人欺负你？”我张嘴要说话，却啪的一声。脑后中了一箭，再次掉了44点气血，那是寒月玫瑰的普通攻击。眼看着我的气血已经光了，顿时林一心美丽的眸子里透出了一抹杀气，吭一声拔出了长剑，怒道：“一起上，给我杀！”密林频繁动摇，转眼十多个二转高阶玩家随着林一心冲了出来，一顿乱砍。寒月玫瑰被林一心的月瞳笼罩，他吃惊的后退，惊慌道：“风色幻想，你你什么意思？什么？你帮折戟沉沙？”你们什么关系？寒月玫瑰心怀侥幸，希望林一心能够不插手这件事情。毕竟寒月玫瑰和龙行天下想要的结果，只是爆出我包裹里的风暴战靴和鬼兵破而已。谁知林一心笑着回头，撅撅嘴，说：“没关系，只是看不惯你。”手起剑落，圣灵力笼罩着长剑，回过一道漂亮弧线。林一心杀寒月玫瑰的时候毫不留情，扑通！龙行天下也跪了，脖子上插着一根剑矢，还在微微晃动。这眉剑的主人正是孙青青，天榜上第一弓箭手青青水乡。战斗在三分钟内结束，狂龙的七八个人被砍得一干二净。林一心带来的几个人都是不错的高手，青青水乡不说，紫川雨、夺命剑也在其中，都是浮冰城一顶一的风云人物。看起来
。林一心是这群人的领袖，他迈步来到我面前，忽地张开雪腻的五指，笑道：“拿来吧。”要什么？我怔怔道。林一心美目一横，痴痴笑道：“别以为我不知道，丘陵守护神被你打掉了，没错吧？这个六十级 BOSS 有几率爆出英雄令，如果你有的话，优先卖给我，好不好？”没有报，我摊手道。林一心把伸手往前伸了伸，都顶到我的胸口了。他笑吟吟道：“就算没有爆出英雄令，我好歹救了你一命，给点金币一丝一丝。”靠！第七十二章，血影万甲。这一次我出手阔绰，从包裹里取出了五十枚金币，放在了交易界面上。这两天金币价格开始狂跌了，从一百跌到八十，随后又跌到了七十人民币左右。五十金币其实也没有多少，至少完全无法跟我包裹里的一件白银器和一件黄金器相提并论。特别是黄金器长剑鬼冰魄这把剑，如果出售的话，相信绝不会低于五千金币。那到底是一个什么样的价格，简直让人难以想象。林一心看着交易界面，呆住了，张大了小嘴，过了半晌才说：“陆晨，其实我随便说说的，你那么认真干什么？”我笑了笑：“别客气，我是真的感谢你们救了我。”哦，林一心眨了眨眼睛，美丽的眸子里闪过一丝异样神采。他轻轻走近，贴在我耳边问：“老实交代 ，BOSS 到底爆出了什么？”我深吸了口气，低头便能看到林一心绝美峰峦之间的沟壑，鼻尖弥漫着少女芬芳，心跳加速，努力平复了心情，道：“一件四十五级的白银器铠甲靴子，一把五十级的黄金器双手剑，还有几块幻魔石，就这些了。”啊！林一心仰着脸蛋看我，明眸皓齿的模样甚是可人，居然出了白银器，还有黄金器。林一心羡慕不已，快点让我看看属性。嗯，我飞速将两件装备的属性共享给了他。顿时，林一心更加惊愕了，整个人呆在了那里，喃喃道：“那把剑好强。”“是啊。”我点头。林一心退后两步，与我拉开了距离，倒握着匕首，笑吟道：“陆晨，你就不怕我在这里杀人越货吗？要知道，一把黄金器的武器，在很长的一段时间里，都会是炙手可热的神器，价格不菲哦。”我早已吃定了，他不会动手，便笑道：“我怕毛啊！你要是敢抢装备，我就去你的宿舍楼里抢人。”晕。林一心横了我一眼，又好气又好笑。好了，没有什么事的话，我带人去做任务了。什么任务？倒影丘陵里杀一个亡灵小 boss， 怒，所以才带了十几号人来。否则的话，我一个人就能搞定了。我目光扫扫林一心身后的十多个玩家，全部是清一色三十级以上的二转高手，装备也颇为精良，一个个眼神低沉，显然都是不可多得的游戏人才。看到这里，我忍不住又多看了一眼林一心，这个清丽可人的少女是如何能聚拢那么多高手的？一美女。你打算创建行会了？我问。林一心点点头，不创建行会，可以跟狂龙和灭神抗衡。你不也创建了血色佣兵了吗？说起来，我还是晚了一点。哈哈，我的血色佣兵怎么可能跟你的这个规模相比？林一心嘴角上扬，深深的看了我一眼，随即转身背对着我说道：“好了，我们去了。你一路珍重，别被野怪挂喽。”靠，我有那么菜吗？我哼哼一声，林一心已经身形轻盈的走进了倒影丘陵。一袭乳白色披风衬得他娇小的身躯英气焕发，让人忍不住叹道：“好一个清丽脱俗的光明游侠 ！”M M， 回转身，该去交任务了。再不走的话，黄龙公会的那群人再杀回来，我可招架不住。在游戏前期，任何人都没有神装，凭借操作和技能优势杀七八个人尚可，但要跟几十号人抗衡，根本是不可能的。来到叶灵灵石营地，我将任务物品提交上去，顿时老骷髅激动不已，仰天拜谢道：“伟大而无私的索菲亚女王，你的永恒光辉照耀大陆每一个角落。”丁，系统提示：你完成了任务《血影叛军》，获得经验一万两千点，获得声望值四百五十点，获得任务奖励《血影万甲》，居然有装备奖励，我惊喜不已，急忙打开了包裹。运气不错，一个血红色的铠甲护腕正静静地躺在包裹角落里。取出来一看，属性真不错，居然是金铁器，《血影万甲》金铁器，防御三十五，力量加九，需要等级四十，很不错了。加35点防御和9点力量，比我现在装备的黑石器护腕好多了。那个只有8点防御和2点力量，太寒酸了。飞快的换上血影万甲，顿时手臂以下到手掌都被血红色的铠甲叶片包裹住，俨然成了一个高等战士了，并且全身防御属性也大幅度提升了。ID： 折戟沉沙，职业：死灵剑士、青铜剑士，等级： 42生命： 850攻击： 1 7 3杠312。防御195魔防0声望 1,780 幸运0防御力虽然比不上玄风，但是好歹比现阶段的战士玩家要高多了。就是现在
。伏兵城城外的集合林地里，还有许多战士大喊着：“三十级高防战士，申请 MT， 防御一百二十点，绝对铁板呢。”舒了口气，下一个目标就是冲到四十五级了，先装备上我的白银器战靴再说。这个白银器应该是伏兵城疆域内的 BOSS 爆出来的第一件白银器了，足以让所有人见猎心起。当然，他们不知道我还有一把五十级的黄金器剑。否则真不知道要有多少人整个人跟着我追杀了。掏出回城卷轴，先做几个五级烹饪过过瘾再说。刷，回到繁华昌盛的主城，首先去仓库把风暴战靴和鬼兵破长剑给存了，随后取出大量食材，做了五十份四级烹饪青椒肉团之后，叮的一声，烹饪数升到了五级，开始五级烹饪制作了。红烧鸡需要鸡肉乘三十，盐巴乘十，青椒乘十五，大蒜乘十，恢复五百点魔法。盐巴可以买得到，青椒还有大量库存，大蒜则有刚刚采集来的一大批，唯独鸡肉比较稀少，看来只能收购了。来到广场中心，今天一声吼，收购鸡肉食材，五十铜币一份，二十五银币一组，有的速度来交易，只要二十组了。顿时，一群早就等着兜售鸡肉的猎人涌了过来，大吼着：“靠！一定要买老子的鸡肉，否则烧你全家！”我选择了几个眉清目秀的猎人，收了一共五十组鸡肉，反正这玩意也便宜，四组才一金币。在我手中烹饪一下，则会几何级的增加价值。五级烹饪啊，那可是相当贵的。材料凑齐，开始制作。叮，系统提示：你制造出了红烧鸡乘一，烹饪数熟练度加五。叮，系统提示：你制造出了红烧鸡乘三，烹饪数熟练度加五。叮，系统提示：你制造出了红烧鸡乘一，烹饪数熟练度加五。叮，系统提示：你制造出了红烧鸡乘二，烹饪数熟练度加五。我看的目瞪口呆。烹饪数提升到五级之后，居然有几率用一份的材料制造出三份魔法烹饪来，哈哈哈！这岂不是发财了？烹饪的成本就是食材，这么一来成本就大幅度降低了，我终于可以量产烹饪了。注意观察着，发现一次性出现三份红烧鸡的几率大约是 20% 另外 30% 几率出现两份，一半几率则是中规中矩的只制造出一份。总的来说还是非常赚的。五级烹饪数消耗50点魔法值，做几个之后就没魔了，我也不吝啬。直接吃四级烹饪来回复，自家地理种的东西不用在意。十分钟后，鸡肉消耗一空，再次收购了一堆，继续制作，直到把青椒给消耗光了，然后狂购青椒，继续。半个小时后，终于，我刚刚采集来的大蒜已经用光了，整整三十七组全部用完了，并且购买青椒、鸡肉、盐巴的成本就很惊人，足足花掉了我四十五枚金币。但是成果是非常喜人的，在我的包裹里已经出现了共计三百八十九份五级烹饪红烧鸡。那是一只只香气四溢的高阶烹饪，在市面上还从未出现过的。恢复五百点魔法，基本上六十级以下的法师系玩家都足够用的。当然，最主要的消费者是牧师。法师在五十级上有一个魔力复苏技能来缓慢回复魔法，牧师则只能靠吃烹饪来回蓝了。特别是高级牧师，不吃烹饪就成了废物，没有任何一个队伍会要的。现阶段，伏兵城里的主流牧师大多使用的是二级的烹饪糯米团，六十秒恢复二百点魔法，省着点用还是能凑合的。而且随着大部分猎人、厨师的晋级，糯米团已经不再是一个星期前的稀罕物，价格也已经降到了五十铜币一份，基本上大家都能承受。我手里握着的红烧鸡是五级烹饪，服务对象自然不是二十多级的牧师，而是三十五级以上的高阶牧师和高阶法师，就像是独霸法神这种四十二级高级法师，他不吃四级以上的烹饪，魔法肯定不够用。当然，独霸家族是有钱的主，吃的方面肯定不用犯愁。打开通讯器，我发了个消息给杜十三。在干什么？杜十三回复：看小鬼练级，看旁边练级队的妞。你要来看吗？那妞好嫩的。滚！我恨铁不成钢，回复道：立刻来伏兵城，有任务交给你。OK， 立刻就来。不远处，唰的一道光影，杜十三使用回城卷轴回来了，一脸红光的说：“陆晨，有什么新任务给我？”我打开交易界面，放了一个红烧鸡上去，问：“十三，你猜这个能卖多少钱？”啊！杜十三愕然，目不转睛的看着红烧鸡。喃喃道：“靠啊，居然是五级烹饪！陆晨也太 BT 了。整个伏兵城还没有几个人会做三级烹饪的时候，你居然就做出了五级烹饪来了。这个玩意，我推测价格不会低于八十银币一份。”我点点头，赞许道：“眼光不错，确实，五级烹饪现阶段是贵族奢侈品，只供给顶尖的牧师和法师。趁着这个热劲，一金币一份的卖吧。我这里有不少，你这半天什么都不用做，就负责把这些烹饪全部卖光。”说着。我交易了350份红烧鸡给杜十三，自己留了鸡组，以备不时之需。另外，把我收集到的几百张四级皮毛也给了杜十三，具体价格让他自己估算了。
，并且告诉他，之后交易金币的时候，以低于市价百分之二十的价格出售，尽早把金币脱手。金币这种玩意，现在可是一直在贬值的，留在手里烫手。杜十三擅长的就是忽悠女人和忽悠商人，这种事情他也乐意做，屁颠屁颠的去广场上了。我微微一笑，该继续冲级去了，争取二十四小时内升到四十五级，先把白银器、风暴战靴装备上再说。第七十三章，夜灵毒液，寒冰港。王林见势，苏伦挥舞着骨头手臂，对我哈哈大笑道：“年轻的王者，你的成长让我大开眼界。短短不到两个月，你居然就达到了古灵领主的层次，太好了！我们叶灵一族将会出现一位新的强者了。”说着，苏伦目光一沉，道：“但是，远方的威胁正在逼近，大陆上到处都是我们的敌人。年轻的王者啊，想要继续生存下去，我们就必须拿起冰刃去杀戮。未来不必憧憬，我们将踏着鲜血之路，开创新的纪元。去吧。”南方的乌鸦岭来了一群非常邪恶的死灵，我有位老朋友就在那里。前两天他送来了球员信，你必须立刻前往乌鸦岭查看一下那里的情况。叮，系统提示是否接受任务？乌鸦岭，任务等级 C 级中等。我不经意领，又是一个 C 级的任务，不错，正适合用来升级。接下了任务，离开寒冰港营地，打开大地图寻找乌鸦岭。这个听起来就阴森森的炼级地图，就在浮冰城的南方不远处。地图上一片血红，显然是生人勿近的意思。而大部分玩家也刻意绕开了这片地图，因为乌鸦岭外围便是一些高达四十级以上的贪狼，根本就不是现阶段普通玩家能打得过的。月色下，小骷髅换了一身精悍装备，披着幽深斗篷，提着一柄透着火光的利刃，身穿幽魂风云铠，头戴兽面风云盔，手指关节包裹在铁甲指套之间，泛着血色，正是刚刚得到不久的血影万甲。旋风嗡嗡的飞着，不厌其烦的左右飞，上下飞，纵横飞，飞的让我恨不得找个苍蝇拍拍死它。出于林一星的强烈反对，我改掉了旋风的名字，不叫风色幻想，叫 F 2 2可是那战机是帝国主义的，于是又改名叫小白兔。这依旧是一个足以让人浮想联翩的好名字。急速穿行过危险的野熊林地，目标直指乌鸦岭。一路上遇到了不少浮冰城的玩家，其中不乏有想对我动手的人。毕竟在野外的时候，我的名字是红色的，在他人的眼里就是一个大红名。而我这身装备看起来不错，基本上识货的都知道，这一身最低都已经是属性装备了。路边三个正在杀熊的玩家停了下来，均是二十七级的一转职业。三个人直直的看着我一身装备，一丝不言而喻。我冷笑一声，真是什么货色都想打我的主意了。刷，亮出了名字，头顶上出现一行闪亮的字眼：“折戟沉沙 L V 4 2青铜级死灵剑士。”哼哼，谁爱来谁来，不怕死的尽管上。我将炫火刃扛在肩膀上，笑盈盈的走过。果真没有半个人敢对我动手，好歹也已经是天榜第三的高手。折戟沉沙这个 ID 在浮冰城已然炙手可热，与水果刀女神风色幻想联手从狂龙公会手里抢夺 BOSS， 单枪匹马击杀独霸家族，包括盟主霸天刀在内的几名顶尖高手。每一件事拿出来说道，都是很有传奇性的。一路来到乌鸦岭，果然外围出现了一些41级、4 2级的贪狼。不过这种怪物在我眼里已经不算什么了，基本上配合旋风的攻击，可以一个照面就秒杀。唯一的消耗就是武器的磨损，杀得非常犀利。清理了外围的贪狼，挺进乌鸦岭内围。苍茫的晨雾覆盖了一切，几乎三两步之外就看不清东西了。我和玄风摸索着前进，隐隐听到耳边传来鬼哭狼嚎之声。这个乌鸦岭果然是个不祥之地。忽的，玄风变得暴躁起来，张开翅膀猛烈震动着，并发出嘶嘶的声音，显然是遇到了什么强大的对手。我眉头一扬，道：“小白兔，去干了他！”玄风立刻飞了出去，迷雾中传来噗噗的声音。我提剑冲进雾中，赫然发现那是一个人形系怪物，全身透明，头发披散。像是水晶雕女人，发出凄厉的惨叫声，嘶吼着与玄风打成一团。夜灵女妖，等级45攻击120杠245防御180气血 4,000 介绍：曾经是人类的少女，被恶魔侵占了身体之后，这些冤死的幽灵游荡在荒野中，无法堕入轮回，并且变得暴力，充满了破坏性。45级怪物，杀来升级正好。我提剑便上前助战，赦免诸人二连击，闪电般落下。顿时，夜灵女妖发出了一阵凄厉的惨嚎声，气血猛掉了一大截。Miss， 一千八百九十四，加上旋风的三连击，已经差不多能秒杀了。我迅速补上了一次普通攻击，带走怪物445点气血，搞定。刷，夜灵女妖倒下，化为一抹惊艳飞向了我，并且爆出一个品质55点大魔石。啧啧，这魔石品质那么低，能卖个十个金币就不错了。张开五指，大喝一声：“死亡攫取！”叮，系统提示。你搜索获得了破布条，果然一条腐臭的布条出现在手中，我连忙弹飞。
布条华丽的在空中划出弧线，落在了玄风的脑门上。玄风拼死挣扎，把布条撕成了七八块，总算挣脱。当他挣脱的时候，我已经吸收了女妖的亡灵火种，提剑去寻找下一个女妖了。在乌鸦岭犹豫了一个多小时，终于，烈日照射下，雾气尽数散去，只剩下一个光秃秃的山岭。四周的景色不算是美丽，地面上横七竖八的躺着人类的骨架，枯树上站着一排排的嗨呀，远方的小山岗上，几座腐朽的老屋在烈风中摇摇欲坠。嗯，苏伦老师的老朋友应该就在那里了。我笃定的暗自点头，提着长剑，带着玄风杀了过去。路途上尽是四十五级的女妖，或者是四十五级的低等骷髅士兵，总之最后的结果一样，全部被我吸收了亡灵火种。砰！一脚踹开了靠右小屋的木门。我是个夜灵，不是什么好东西，何必多有礼貌？小屋内空空荡荡，什么都没有。那么我要找的人应该就在另外一座小屋里了。我反身来到了第二座小屋前，伸手一推那满是蛀虫洞洞的木门。却不想，那门轰然倒下，居然裂成了两半。靠，碰一下就裂了，难不成我是天煞孤星？低头进入小屋，顿时一股刺鼻气味扑面而来，同时还听到了咕嘟咕嘟的声音。而眼前所见的一幕，则让人惊呆了。一张长条桌上捆放着一具尸体，勉强来说是亡灵，因为尸体还在颤抖着。尸体的肚子上满是密密麻麻的缝线，这是个中年男人的样子，眼睛里全是眼白，面容狰狞可怖，痛苦的呐喊着。一根充满了绿色液体的试管正插入他的胸口。尸体旁边，一个白发苍苍的老人，却红光满面，正晃动着额颈烧杯里的绿色液体，头顶上浮着一行字眼：“宫廷药剂师修一。”修一看到我的到来，顿时脸色都紫了，喃喃道：“你，你是一个高阶的夜灵吗？你，你怎么找到了这里？你很怕夜灵吗？”我问。修一咬着牙齿：“那些该死的东西，把活人变成了活死人，我恨不得能够将他们全部烧成灰烬，撒向地狱深渊。”我说：“放心。”我不是夜灵，我只是一个迷失的王者，失去了身躯之后，却一直在寻找生存下去的勇气。修一这才放下心来，点头道：“那好吧，年轻的王者，你是怎么找到这里的？”我的老师，亡灵剑士苏伦要我来这里帮你的忙。啊，原来是苏伦那个老家伙。说起来，他已经死去五十多年了，没有想到他还会惦记着我。年轻人，既然你是苏伦的学徒，那么就请我完成一件艰巨的任务吧。嗯，你说。修一放下了烧杯，指了指桌子上的活死人，道：“你看到了，我正在进行一个实验。叶灵能够把人变得不死不活，充满破坏力。哼，我这个宫廷药剂师偏偏要把叶灵重新演变为人类。这几十年来，我研究了大量的草药，已经初具成果，是吗？”我伸手探探桌子上的这个死灵鼻息，看看他有没有死透。不想这货猛然张嘴，在我的手上咬了一口，吭！血影护腕演化出来的铁甲指套何其简直，直接将死灵的两颗大门牙给崩飞了。我望向修一，问：“大师，这就是你研究出来的成果？”修一挠了挠头，哈哈笑道：“只是一个小小的意外而已。年轻人，你不必在乎这个。被夜灵生物咬伤的人类也会被瘟疫传染成夜灵。不过你已经死去，哈哈，没有这个担心的必要了。”我点头，要我做什么？修一咳了咳，道：“乌鸦岭南方一里之外的小镇里，一群可恶的夜灵已经架起了锅灶，他们煮沸尸体以传播瘟疫。你现在立刻前往小镇，杀死所有的夜灵。”并且把这个瓶子装满锅灶里的毒液交给我。如果能完成这一切，并且没有死去的话，我老人家会给你非常丰厚的奖励。快去吧，年轻的王者！叮，系统提示：你接受了任务。夜灵毒液，任务等级 C 级中等。任务内容：前往乌鸦岭南方的小镇，至少杀死一千名邪恶小鬼，并且采集一份夜灵毒液的样本，交给宫廷药剂师修一。你务必要小心，那些小鬼拥有非常恐怖的数量和攻击力，他们随时可以把你撕成碎片。第七十四章寒月玫瑰的招揽。出了乌鸦岭，顺着羊肠小道来到了山岭下方。大地图上确实在南方不远处就有一个人类生活的小镇，不过现在已经被夜灵占领了。地图上的那一片红的发黑，也就等同于告诉我，以我的等级，过去是相当危险的。看看时间，已经是深夜十一点多了。好友列表里，杜十三和鬼谷子还在奋战，另外两个好友林一心和慕容明月都已经下线了。其实我不止一次的想去看看何一的练级情况，可就是鼓起见他的勇气。让我如何开口呢？难道说老大，我为你而死，你包养我吧？我虽然不是一个多么富贵不能淫、贫贱不能移的人，不过最起码的准则还是有的。不管做什么事情，都会尽量靠自己。我不想为别人带来负累，也不愿意在别人的帮助下生活，更不愿意亏欠别人，因为只有这样才能活得自在。有毒的烟雾飘荡在小镇的上空，远远的镇子中心架起了一口大锅，锅里煮沸着一些碎肉，动辄有白骨翻起，浓浓的绿色毒液化为烟雾弥漫上天。大锅的周围满是夜灵低级生物，小鬼，小鬼是一种邪恶的人形系怪物，身高不足一米
，身形佝偻，浑身都是血红色的皮肤，就像是被剥了皮的侏儒一般。只不过小鬼的表情暴力，手里挥舞着木棒，桀桀的乱叫一通。我悄然走进了镇子，不远处便是一个小鬼，龇牙咧齿的狂叫着，挥舞木棒，等级四十六级，刚好适合练级。上，小白兔！我一声命令，旋风化为青光闪电般冲了过去。当头便刷刷刷连续三次攻击，三级连击技能的威力非常霸气。只是一瞬间，那四十六级怪物的气血便掉了至少五分之二，炫火刃扬起，重重落下。赦免加诸刃技能再次带走了这只小鬼的一半气血。转眼之间，他便倒了下去。唰，金焰光芒飞向我的胸口，好丰厚，肉眼可见金焰条突突的长了一小截。按照这样的进度，我杀光这里的小鬼是很有希望升到四十三级，百分之五十以上的。把任务一交，差不多也就四十四级了。张开五指，死亡攫取释放，却没有得到任何东西。小鬼都是叶灵的仆人，实在是穷的叮当响。不过亡灵火种的能量却非常丰富，吸收之后，我只觉得神清气爽，全身腐朽的肌肉开始慢慢复苏。这应该是向古灵统帅这个叶灵级别进阶的征兆。不远处，三个小鬼凑成一团，杀起来恐怕会有些难度。我略一思索，杀。这种小鬼是群居性的怪物，如果我没有能力单挑三个的话，那么接下来的任务也压根没有可能完成了。幸好我有个强大的依仗。玄风，如果没有这只 BOSS 级宠物的话，我一个人根本没办法单挑三个四十六级怪。可纵然如此，我依旧要考虑战斗细节，不能让玄风受到超过一半气血的损伤，否则一旦刷怪的话，我就只有死路一条了。脑海中忽然闪过一个念头，嗯，拉怪。拉怪虽说简单，但也是一门值得研究的学问。普通拉怪只是为了减少引到的怪物，精髓的拉怪却是用来减少被伤害面的。意念一动，我一心二用，一边控制自身的走位，一边控制玄风的走位。嗯。勉强地说，这是传说中的双线操作。当然，这只程度对于我而言只是小菜一碟。当初与烛影乱一战，我以强悍的四线玩虐了这位星际皇帝，这是他一生都不愿意承认的事实。玄风飞舞上前，身体一停一顿，刷刷刷，连续三下打掉了一只小鬼的 40% 气血，随后在我的控制下飞速右移，避开另外两只小鬼的攻击。而我则从后突袭，利剑一晃，连续三次攻击，搞定了半血的小鬼。玄风速度快。在仇恨值消失之前，再次翻身刺了前方一个小鬼一下，唰一声带出754点伤害。玄风的攻击力确实是非常霸道的。我如影随形，炫火刃不停地切割着那个小鬼的后脑。玄风一边飞动一边攻击，我更是有意地卡住另一个小鬼的位置，结果就等于玄风只受到一个怪的攻击，损失的气血光是靠回血速度就差不多补回来了。擦，剑锋一寒，第二只小鬼倒地，接下来玄风也就不跑了，与我联手在十秒钟内砍死了第三只小鬼。嗷、哦、嗷、哦！小鬼惨叫着倒地身亡。战斗结束，花了近两分钟搞定。我自己的气血丝毫无损，玄风失去了 19% 的气血，可谓是战功卓著。这样犀利的人宠配合，相信在浮冰城已经是绝无仅有了。我深吸了口气，双线操作对脑波强度的要求非常之高。以前在灵痛里，双线个一分钟就足以累死人，可现在两分钟过去了，我却感觉到大脑异常的活跃，灵台清明，心中古井无波，似乎已经达到了一个新的境界。正在这时。呼的身后传来喝彩的声音，漂亮！果然不愧是浮冰城数一数二的高手，这样的精彩操作我还是第一次见过。我转身，发现身后站着一个凹凸有致的影魔少女，弓箭手，名字很眼熟，寒月玫瑰。哼，居然是狂龙的人，而且还是龙行天下的女人，难得寒月玫瑰一个三十多级的弓箭手赶到这里来，还真是不怕死啊！我头也不回的离开，继续去杀下一堆小鬼。这个时候对于我来说，最需要的就是尽快提升等级。尽早拿上五十级黄金弃兵刃鬼兵破，这样才能在游戏的前期充分发挥鬼兵破这把神兵利器的作用。看到我不理不睬，寒月玫瑰显然有些气恼，跺脚道：“喂，你这个人怎么回事？在倒影丘陵抢了我的 boss 也就算了，现在我跟你说话，居然都不正眼看人家，什么意思？”我回转身，压了压斗篷的帽子，笑道：“趁着我现在心情好，不想杀人，你快点离开，否则我可控制不住自己的冲动。”寒月玫瑰一愣，随即笑得花枝乱颤。一对风鸾在皮甲的包裹下上下颤动，这女人果然是个不能招惹的妖精。笑话，我还怕男人冲动不成？寒月玫瑰痴痴笑的看着我，秋波流转，折戟沉沙。你要是真有本事，那就来吧，让我见识一下你冲动起来到底是什么样子。哼，别告诉我你没有这个胆量。我嘿嘿笑道：“算了吧，你是龙行天下的女人，我是不会碰的。为什么？你怕她？”寒月玫瑰撅了撅嘴，妩媚之极。我摇头，淡淡道：“不是怕她。”而是动了你，就脏了我的手。你，寒月玫瑰微怒，沉声道：“折戟沉沙，你给我听清楚了，狂龙公会一定会在浮冰城如日中天。现在，我代表龙行天下来给你两个选择：第一
，继续与狂龙作对。但是你最终的结果就是被杀到灵级，不但是你，就连鬼谷子、风色幻想也一样会被杀回灵级。第二，你可以选择与狂龙宫会合作，这样的话，有了你这种顶尖高手的助威，狂龙宫会更加无人可敌了。而且，韩月玫瑰春波荡漾，挺了挺胸脯，笑道：“而且，你要是来了狂龙宫会，姐姐也就有人可以说说话了。怎么样？我就在上海哦。”我暗笑不已。这算什么？威逼利诱，色诱。于是，我将炫火刃扛在了肩膀上，仰天笑道：“大姐，你搞清楚，龙行天下想用美人计的话，就最好换个人。我便问你，你除了胸前两块肥肉，还有什么值得骄傲的资本？哼，再漂亮的女人我都见过，你这种货色，哪边凉快哪边待着去吧。”你，韩月玫瑰恼羞成怒，折戟沉沙：“你这是敬酒不吃吃罚酒！我本来念着你为人还算不错，没有想到你。”居然猖狂到这种地步，我冷笑，直言相对，猖狂。我只对你和龙行天下这样的人猖狂，让我谦逊，你们还不配。你，韩月玫瑰火冒三丈，猛然拉起了长弓，赫然是强大的破魔剑。我目光一寒，脚下早已经移动，整个人化为一道虚影突飞上前。当对方破魔剑的引导时间结束的时候，我已经闪电般的来到了韩月玫瑰的眼前，旋风更是飞舞着挡住了他的退路。韩月玫瑰等级差我太远，根本就无从反抗。砰！倒转炫火刃，剑柄重重的拍在了韩月玫瑰的肩膀上，他惨哼一声，倒在了草地上，一双眸子充满愤恨的看着我。你这不可能，怎么会有男人能够抗拒我的美貌？你根本不是男人！我气得吐血，你才不是男人，你全家都不是男人呢！哼，你确实年轻漂亮，这又算得了什么？你这种姿色，了不起就是二流。其实这句话发自肺腑，或许在半年前，我会认为韩月玫瑰是个极品女人。可是后来我见到了落落大方的何意，见到了清丽脱俗的林艺心，那么韩月玫瑰这种级别直接就降低了恩品。与何意、林艺心相比，韩月玫瑰确实算不了什么。我伸出食指勾住韩月玫瑰的尖尖下巴，笑道：“女人可以高傲，但不能眼高于顶；女人可以任性，但不能无理取闹；女人可以风情，但不能水性杨花；女人可以强势，但不能是非不分。”说着，我站起身，冷冷地看了他一眼：“以后别让我看到你，否则就绝对不会手下留情了。”转身而去，带着玄风挑战下一团四个小鬼的怪物群了。第七十五章，元素壁垒。韩月玫瑰从草地里站起来，恨得咬牙切齿。这种情景让我想起来一个笑话：草地上五十块钱五次，炫火刃泛着淡淡火光，骤然切碎了小鬼的头颅。第四个小鬼也灭了，经验条长了一大截，而我依旧保持着满血的状态。玄风的则剩余 65% 的血量，非常不错了。我现在的脑波神经反射延时最多只有 0.4 秒，而普通人则是在 0.3 秒左右，基本上不会有太多障碍了。不过，距离巅峰级高手还有一段不小的差距。经过训练与联系，有些天才的脑波延时可以缩短到 0.1 秒，譬如青菜白玉汤、青狂书生、烛影乱这种传说级别的高手。不过，我的情况在慢慢好转，冰毒给我带来了身体上的灼痛，却也让我走出了人生的低谷，真是因祸得福了。相信在不久的将来，我的延时一定可以恢复到 0.2 秒，甚至更低。继续锻炼，与玄风的配合走位让我有种复苏的感觉。遗忘已久的能力终于再次归来，整个人的状态真于最佳了。剑光朵朵，不久之后，赦免、朱刃、死灵力、亡灵再生等技能全部都升到了四级，杀怪更加犀利，经验值则一直飞速上涨着。不到三个小时的时间，挂在剑下的小鬼已经不计其数。伴随着一道金光之后，我终于升到了四十三级，只比第一名的林艺星低了一级，依旧排名第三。寒月玫瑰离开之后，也就没有再回来。他也知道。我有一个遁地的技能，而且等级甚高。狂龙工会就算是组织几百人来围剿，我同样可以依靠遁地全身而退。况且最重要的是，他们知道我回过主城 ，BOSS 爆出来的装备肯定已经存仓库了。这样的话，动用几百人的人力来杀我一两级，实际意义并不大。一直练到上午七点多，经验涨了不少，包裹里装满了大魔石，同时任务也已经完成。小镇里的怪物被我屠戮一空，那个瓶子也被装满了夜灵毒液，该去交任务了。看看经验条。四十三级百分之九十七，交完任务之后也该能升到四十四级了，再一次与林艺星的等级持平。只不过他上线之后肯定会狂练级把我甩下去。林艺星的陆风剑法大幅度提升了练级效率，确实非常强悍。而且林艺星有心要建立一个行会，那么他势必会全力保住天榜第一的名号。这样的话，将来行会成立了，有第一高手坐镇，浮冰城境内的英雄豪杰还不纷纷来投。想到林艺星，我不由得一笑，这个 M M 既是朋友又是对手。似乎我们之间的关系越来越复杂微妙了。离开小镇，前往乌鸦岭，回到小屋，宫廷药剂师修一眯着眼睛看我，哈哈笑道：“年轻的王者，你果然非常的强大
，来吧，这是属于你的奖励。叮，系统提示：你完成了任务夜灵毒液，获得经验 14,500 点，获得声望550点，获得任务奖励元素壁垒。下，有装备。飞快的打开了包裹，果然，一枚泛着五彩光泽的盾牌躺在包裹角落里，似乎品级不低呀、啊。拿起来一看，我傻眼了。元素壁垒，玄铁器，防御72格挡 7% 体力加 9， 附加提升使用者 1% 的防御力，需要等级3 5 t N N D 居然只是35级的装备，却属性那么强大， 7 2点防御力，比我的白银器战靴还要高，太强悍了！天纵的规则里，能装备盾牌的职业只有一个，魔骑士，所以这个职业注定在最终会是一个高防高血的存在，团队 M T 的最佳选择。这么一个35级玄铁器盾牌就有72点防御，等级再高一些就比较逆天了。而我这种战士则以双手武器强大的爆发力为优势，各个职业的发展道路各不相同。嗯，这个元素壁垒是好东西，该拿回伏兵城去出售，或者送给鬼谷子也行。再跟 NPC 聊聊天，没有拿到任务，只好意兴阑珊的回城。刷，出现在伏兵城广场中，清晨八点钟的时间，许多勤快的玩家已经纷纷上线了，拍卖行里摩肩擦踵，很是热闹。我走了进去，先把包裹里两个黑石器布甲祭卖掉。这是昨晚杀小鬼爆出来的东西，基本上几十个银币的样子，不是很值钱。发了个消息给鬼谷子，问：“你的盾牌是什么样子的？”鬼谷子很兴奋地说：“昨晚跟毕哥杀了一个 boss， 嘿嘿，刚好爆出来一个39级的玄铁器盾牌，防御力65体力加11点，不错吧？”我无语了，看来我这个盾牌不能内销了，上架吧，卖给其余的魔骑士玩家。正要提交，却听到身边传来一个清甜的声音，很耳熟。这是让我一直以来魂牵梦萦的声音，明月，嗯，这个有点贵啊，一个25级的金铁器盾牌，敢卖100金币，穷疯了吗？我竟然转身，发现拍卖行的一个交易窗口旁边站着两个大美女，其中一个就是慕容明月，依旧的波涛汹涌，美貌惊人；另外一个则是29级的骑士 Ma'am， 一身不算很高级的装备，流线优雅的黑色胸甲包裹着饱满的身躯，峰峦起伏不输慕容明月，一张绝美的脸蛋带着淡淡笑意，青眸流盼，站在那里也显得风姿绰约。手里拎着一杆黑色长枪，正看着货架上的装备。他的头顶上浮动着一行字眼：“在水一方 ，LV 29魔骑士。”何意？真的是何意？我深吸了口气，感觉心脏都快跳爆了。这是我在游戏里第二次见到何意。天纵里的何意依旧那么温柔婉约，落落大方，不经意一笑间流露出的美态足以颠倒众生。慕容明月道 ：“If， 别废话了，好不？你那四级的白板盾牌都带到现在了，早该换了。”就算是省钱，也不用这样省吧。再说了，你一秒钟几十万上下，用得着在乎这一百个金币吗？这个二十五级金铁器盾牌已经是这里最好的了，贵是贵了点，不过可以大大的提升你的防御力，我治疗起来也不会那么吃力。何意还是难以抉择的样子，秀眉轻蹙，想要又不舍得花钱，撅着小嘴，嗯嗯的犹豫了好一会，最终说不要买了，咱们去打出一个金铁器盾牌。慕容明月无语，好家伙，打到驴年马月去啊！ If 好歹你也是古剑魂梦的老大，怎么能还带四级的白板盾牌呢？太掉档次了。何意？这时，我鼓起勇气走了上前，用叶灵特有的低沉嘶哑的声音打着招呼 ：“H I， 慕容美女，还记得我吗？”慕容明月被吓了一跳，何意一样回头看我，一双清亮的眸子让我有些吃不消。哟，是陈沙帅哥。慕容明月抿嘴笑道：“没有想到你也在这里，怎么样？有何贵干啊？”我从包裹里掏出了元素壁垒盾牌。这是我刚刚打到的，听说你这个朋友需要盾牌，咱们又是朋友，就便宜卖给你吧。哦，什么样的盾牌啊？慕容明月看了看，不由得张大了小嘴，惊讶道：“好家伙，玄铁器啊！这个这个属性好 BT 啊！”说着，他抬头看我：“陈沙，这个应该很贵吧？”我笑笑：“你们开个价，能卖就卖了，反正我这个战士是用不着盾牌的。”慕容明月眼睛一亮，笑道：“我出一个金币，你也卖啊？”我一愣。你太黑了，何意在旁轻笑说：“这样吧，二十金币怎么样？这个玄铁器盾牌的价格至少在一百金币以上。”我看着何意纯洁无瑕的笑容，忍不住暗暗叫苦：“何意宰我，我只能认了，否则还能怎么样呢？”算了，反正这个盾牌是任务奖励的，运气好而已，就送给何意当久别重逢的见面礼了。我略一点头：“二十金币就二十金币。”何意啊了一声，没有想到我会答应。慕容明月更是惊讶的合不拢嘴了，我直接把盾牌交到了何意的手里。然后伸手道：“给我二十金币，我昨晚通宵，要下线了。两位美女，请速度点。”何意点点头，交易给我二十金币，这笔赔本买卖算是完成了。我摆摆手，转身出来拍卖行。等等
，何以追出了拍卖行，却发现我的身影没入旅馆。当他飞奔来到旅馆的时候，我已经下线，身体逐渐虚化。何以呆呆地看着我，一双美丽的眸子里蒙上了一层水雾，喃喃道：“不会是他，真的，不会是他。”我并未完全下线，在系统的离线读秒声中，看着何以美美的样子，忍不住心中一痛，还要等多久，我的身体才能康复，才能与他相见？在心痛中下线，已经是上午了。鬼谷子、杜十三也一起下了线，几个人去随便吃个饭，便回工作室蒙头大睡。梦中依稀出现何以绝美的容颜，模糊的画面里听到微笑，看到泪水，闻到那些往日的馨香，古剑魂梦牵动了我和何以的心，让我们魂牵梦萦，伤痕累累，却依旧不知悔改的坚持着。醒来时一身大汗，冲了个澡之后，已经是傍晚五点多了。与鬼谷子、杜十三相约去楼下大排档喝酒。正所谓兄弟相逢三碗酒，第七十六章，开工了，老师。夏日炎炎，马路上车来车往，路边的大排档已经开张了。杜十三光着膀子，露出二两肌肉，对着街上的短裙妹眉来眼去，寂寞的不行了。好腿！十三抚掌大笑，能摸下就好了。鬼谷子咕咚一下喝掉半瓶啤酒，说：“毕哥看起来浪得不行了。”我点点头，咕咚半瓶啤酒下肚，表示支持鬼谷子的说法。十三，昨晚的生意。赚了多少？我开始核查工作室的收入。杜十三想了想，说：“三百五十份五级魔法烹饪，我稍微抬高一下价格，卖出了四百零八金币。你给我的三百多张四级皮毛，每张卖了四十杠六十银币，入账一百五十金币，总共五百五十八枚金币。我在交易平台全部卖光了，折合五十五人民币每金币的价格，扣除银行收费，共计收入三万零三百八十三块一毛钱。”我点头赞许道：“不错，你小子确实一块做生意的好料子。”鬼谷子问。赔本生意，杜十三，你知道的太多了。我笑笑，举起了半瓶啤酒，说：“来吧，为了工作室的第一笔巨资收入，咱们干一个。”好，几个啤酒瓶撞在一起了，迸发出青春激昂的火花。点了几个菜，红烧鱼、麻辣鸭、青椒土豆丝之类的，都是不错的下酒菜。几个人咣咣咣的喝掉了两箱啤酒，折合每个人七八瓶，一时间也感觉头轻脚重了。鬼谷子靠在椅子里，咧嘴傻笑，没有想到啊。我大病不死之后，会在苏州遇到两个好兄弟。杜十三举着空瓶子，潇洒抬头喝干，问：“小鬼，什么一场大病？”鬼谷子道：“急性阑尾炎，差点挂了。手术之后的第二天，我就上了游戏，身体太虚，居然被检测出严重不健康，所以获得了死灵骑士这个职业。”我关切道：“现在没事了吧？”“嗯，没事了，谢谢哲吉老大。”鬼谷子哈哈一笑，却又问：“对了，哲吉老大，你的职业是死灵剑士，怎么回事？”我一愣，杜十三刚要开口，我打断他的话，抢着说：“没事，那几天伤风感冒的，跟你的症状差不多。”鬼谷子放下酒瓶，笑道：“那就好，我们兄弟三个可要长命百岁，让血色佣兵名动中国。”嘿嘿，咱们不能有事，要继续活下去，祸害一方啊！我点头一笑，没问题，为了我们的长命百岁，再干一瓶吧。好，好，喝了好一会，忽然杜十三看向马路对面，揉了揉惺忪的眼睛，说：“咦？”那个不是林大美女吗？我用筷子支着摇摇欲坠的脑袋，笑道：“十三，你喝醉了，林一星怎么可能在这里？你看啊，确实是他。”杜十三站了起来，指了指对面，果然，报亭边站着一个漂亮 M、MM, M， 正是林一星。身穿一件深褐色制服上装，下身一袭短裙，白白的长腿，十分诱人。他似乎在等人，提着一个手提袋，张望着远方。杜十三歪歪扭扭的往前走了几步，我生怕他钻了公交车底下，急忙上前抓住他的胳膊。不想这货居然挥舞着手臂，对着林一星大声喊道：“林美女，这妖巧啊，你也出来吃大排档吗？”林一星听到了，一双美目望向我们，又好气又好笑的样子。我尴尬不已，拽着十三往回走，一边低声骂道：“靠，吃你妹的大排档！人家开着奔驰的，吃毛大排档啊！”来不及了，林一星张望了一下来往车辆，轻盈的走了过来，长发飘飘。咦，陆晨，这妖巧啊！林一星笑盈盈的站在我面前，用力的闻了闻。马上秀眉轻蹙，道：“好家伙，你喝了多少啊？”我趁着酒兴，看着眼前水灵灵的小美女，笑道：“不多不多，三碗不过岗。”林一心没好气的笑着说：“去死，少跟我拽文采。”正在这时，一辆黑色雷克萨斯停在了路边，车窗放下，一个眉清目秀的年轻人微微笑道：“林一心，你怎么跑马路对面来了？走吧，晚上七点就开工了。”“哦，马上。”林一心应了一声，笑盈盈对我说：“你这家伙昨晚很卖力吗？”一旁烧菜的大排档老板立刻眼睛直了，一个那么漂亮的小 ma'am 居然夸赞我昨晚很卖力，鬼都知道是什么意思。林一星接着说了一句：“今晚继续努力哦。”
忘了告诉你，我白天的时候已经练到四十六级了，你太慢了。靠！我无语了，他的升级速度真恐怖。看了一眼雷克萨斯里面的那个青年，我撇撇嘴，问一美女：“你去开工？开的什么工啊？”在我记忆里，开工是一人的说法，譬如苍井空姐姐开工什么的。于是我心里有些不舒服。林一心是干什么的？眼前这个明眸皓齿的小美女，难道是做那行的？我得出了一个可怕的结论。看着我伤心欲绝的表情，林毅心气的咬牙切齿，忽然上前一把抓住我的领口，气呼呼道：“你这混蛋，哼！你有空的话就跟我走一趟，自己睁大眼睛看看就是了。”我茫然：“你不介意我旁观？”林毅心的眼神快可以杀人了，介意你妹，跟我走！说着，林毅心拖着我上了车，不由分说：“杜十三大惊，陆晨，靠！陆晨被人劫持了。”光，醉得稀里哗啦的鬼谷子拎着半截酒瓶。指着马路对面烤红薯的阿婆，大喝道：“操！你敢劫持我们哲吉老大，给我把人留下来！你 T M D 别嚣张，信不信老子砍你？”林一心坐在我身边，看着窗外的闹剧，无语道：“这就是血色佣兵的核心成员吗？你到底饲养了一群什么样的品种啊？”我更加无语了，对着窗外喊道：“鬼谷子，十三，给我滚回去睡觉，或者练级！”鬼谷子，哲吉老大保重。杜十三，这顿又算我的了。靠！雷克萨斯风驰电掣的上了高架。直奔园区，我只觉得脑袋很沉，便靠在座椅上昏昏欲睡。林一心瞥了我一眼，嘀咕道：“还高手呢，被人卖了都不知道。”不知道过了多久，忽然有人摇晃我的胳膊，我抬头一看，哦，睡着了。不知道何时，我已经靠在林一心的肩膀上，他的脸蛋羞得通红，指了指自己的肩膀，问道：“呜呜，我的新衣服。”靠！在林一心深褐色的制服上，不知道什么时候染上了一道水痕。我问：“那是什么？”林一心轻轻给我一拳。无语道：“某人的口水，快点下车。”下了车，我已经出现在了一个广场上，前方一座高楼，楼层上浮雕着 v i t r a 的字眼。我沉吟一声，这个标志好像有些眼熟啊。旁边那司机小青年说 v i t r a 国际著名服装品牌，两年前引进中国，市场非常繁荣火爆。”我喃喃道：“难怪，以前只是在商场里看过。”林一心掩嘴轻笑：“少废话，走啦。去哪儿？看我开工啊！”我跟着林一心。进来到了 v i t r a 公司内部的摄影室，灯光明亮。两个头发挺长的摄影师走上前，眼神奇怪的看了看我，随后问我身边的林一心：“林 Ma'am， 这个人是谁？”林一心想了想，说：“打酱油的，不用管。今天拍哪几款？哦，共有14件新款，争取两小时内全部搞定吧。”好。林一心接过一套新的衣服，就进了更衣室。几分钟后走了出来，顿时让人眼前一亮。这是一套粉色裙装，本来未必有多好看。可是穿在林一心身上，偏偏就有种说不出的美感，看得人沉醉。我也意识到自己想错了。林一心的开工和苍老师不一样，他只不过是个模特 man。啧啧，这个 v i t r a 公司真有眼光，居然发掘出林一心这么一个漂亮 M、MM、M 来当模特，太有眼光了。眼花缭乱，林一心宛若美丽精灵般变化无穷，一款款衣服在他身上美轮美奂。不但我看得非常震惊，两个摄影师也赞不绝口。林一心对着镜头的时候，总是保持亲人的笑意。可是目光扫到我的时候，就撅撅嘴，一副要贬人的娇俏模样。一个半小时后，收工。林一心换上了原先的衣服，走到我身边，说：“走吧，该回去了。”我点头，嗯。正在这时，一名摄影师赶了过来，道：“林一心，那个，我们老板让我问问你，你愿意跟 v i t r a 签个长期合作合同吗？当我们的形象代言人，可以吗？”林一心转身，甜甜一笑：“不用，你们不是签了040了吗？那个，呵呵你真的不愿意？”摄影师直勾勾地看着林一心，添油加醋道：“一年合同大约是50万 RMB， 这对于一个学生来说已经是非常高了，真的不考虑考虑吗？”林一心笑着摇头：“再见。”说着，他拽着我的衣袖就往外跑。我一边走一边问：“干嘛不同意？一年50万呢？”林一心：“没有必要，我就算是打金币，一年也不止赚这点，何必要签约他们？天天看人眼色行事，而且 v i t r a 的老板是个意大利老头，每天看人的时候都让我身上毛毛的。”我不由一笑：“谁让你那么招人喜欢？”哦，林一心突然站在公司楼下不走了，笑盈盈的看着我，问：“我很招人喜欢吗？”我点头，认真道：“是啊，在很多年前，一位叫做凤姐的 M M 跟你一样，都挺招人喜欢的。”你欠扁！林一心挥舞粉拳，我展现了百米九秒五的速度，两人一路追到了公交站台，乖乖投币回家。第七十七章，影舞者。夜晚的城市灯火通明。迷离的夜色仿佛为这座美丽的城市披上一件美轮美奂的睡衣。公交车上，我转脸问身后的林一心：“为什么自己不开车呢？”林一心说：“省点油。”
，油价太贵了，都跟你说了，我很穷了，还不信？要是不穷的话，我就不用跑来跑去当模特了。”我哦了一声，说：“坐到前面来吗？我旁边有空座。”“不去。”林一心哼哼一声，充满戒备的看着我，道：“我今天没吃晚饭，不然一定狠狠揍你一顿，丢死人了。”一个半小时，你去了多少次 WC 了？我尴尬笑笑，酒肉穿肠过。哼！不久之后，一个小朋友坐到了林艺兴身边，大约五六岁的样子，抬头就对林艺兴说：“姐姐，你好漂亮啊！”林艺兴开心的不得了，谢谢你，小朋友。我回身说：“小朋友，你看哥哥帅不帅？跟这位姐姐是不是很衬？”小朋友天真无邪，说：“叔叔，你一点都不帅。”林艺兴扑哧一声笑了出来，一副幸灾乐祸的样子。我怒不可遏。暗叹今时不比往日，想当年咱可是号称一身傲骨，交往天下流氓，两只铁拳专打老弱病残的。这时，车子停在红绿灯前，路边灯火辉煌的精英商场前，一只金毛狗正骑着一只白毛小狗，玩得很 H I。小朋友便问：“姐姐，那两条狗狗在干什么？”林一心脸蛋红红的，想了想，说：“在打架。”我瞪着他，有些无语：“你看什么看？想打架吗？”林一心很大声的斥问。我一句话没说。就那么看着他，结果林一心一张漂亮脸蛋越来越红了，咬着贝齿，似乎在暗暗思索，找个什么理由做掉我。回到工作室的时候，已经是晚上九点了。杜十三和鬼谷子都在房间里酣睡，而我则是跟林一心出去逛了一通之后醒酒了，索性上游戏，趁着夜色练到四十五级，把白银气战靴穿上再说吧。刷，深夜的浮冰城依旧那么繁华热闹。我提剑走出了城市旅馆，白色石板铺成的道路上排满了小商贩。浮冰城东门广场是一个非常繁华的商业区。卖材料、卖装备的人成堆，另外还有不少三十级以上的二转驯兽师，列出三四个宠物正在出售。游戏进度过了近半个月，宠物已经不再是贵族物品，基本上 B N 1 5以上二十以下的黄蜂也就只有五金币左右的价格了。平常玩家稍微省点金币也是可以买一只玩玩的，当然更多的玩家是愿意自己买封印卡去抓的。所以盛产绿螳螂的晨光森林，盛产黄蜂的毒蜂林，现在已经挤满了人，各种抓一级宠物的队伍挤成一团。修理了一下装备，买上药水。把45级白银器战靴从仓库里取出来放包里，这趟出去务必要升到45级装备上再说。该出发了，目标是寒冰港后方的紫罗兰林地，那是一片通红血色的地图，不出意外的话，怪物等级一定非常高。反正我现在自身实力雄厚，更有彪悍的旋风助战，相信普通练级的话肯定不成问题。打开大地图，带着旋风疾驰而去，血红色的名字在头顶荡漾，身后一袭冷峻披风随风飘扬，提着利刃，战靴所处之处大地裂开，毫无疑问。游戏中的我已经帅得天崩地裂了。路过寒冰港，与战士导师苏伦交谈了一下，并没有新的技能可以学习。原本在导师处能学到的技能就非常之少，玩家等级越高，更多的高级技能就要从怪物或者 BOSS 身上爆出来了。所以，并不是说一个玩家等级够高技能就厉害，那必须要有强力的技能才行。就像是灵异星，虽然只有46级，但是拥有月童、陆风剑法这样的超级技能，足够他逍遥快乐的混到100级以上了。不久之后，踏足紫罗兰林地。四周的景色变得格外暗淡，死气沉沉。沙沙，残败的落叶簌簌晃动，一股腐臭气息传来，风中传来鬼哭狼嚎之声，似乎一切都在告诉我这里相当危险。我皱了皱眉头，继续向前，结果没走多远，一个黑影迎面而来，居然是一个亡灵骑士，不过是一名低阶的骑士，提着破烂的骨矛，身上只穿着简陋的皮甲，破烂不堪，防御力肯定不甚高。胯下的战马则是一头白骨战马，披着满是锈迹的套甲。双眼红光爆射，死死地盯着我。亡灵骑士虽然说是低阶的品种，不过对于我现在的等级来说，这依旧是非常难以战胜的存在，必须要小心对付，否则很容易就阴沟里翻船了。紫罗兰不死骑士，等级49攻击240杠320防御200气血 4,200 我的等级已经44了，居然读出了怪物的属性，这亡灵骑士的属性果然没得说，攻击力和防御都要比我略胜一筹。血量更是比我四倍还要多，若是硬拼的话，凭借我的技能优势，最多能打个平手。就算杀掉了他，我自己的气血也绝对所剩无几。意念命令旋风发动进攻，我自己则略微绕道，从侧面发动了猛攻。刷，炫火刃带着淡淡火光劈在了紫罗兰骑士的侧面，带出大大的 miss。迅雷闪电的又是第二剑，剑锋包裹着一团青色光晕。四级朱刃技能破风而下， 1 4 6 5嗯，还算不错，不过伤害力已经减弱许多了。我的攻击力显然跟不上等级。炫火刃虽然犀利，但攻击力毕竟只有那么一点，必须要快点升到五十级，换上黄金七利剑、鬼冰魄。若是拿着鬼冰魄，恐怕我现在两剑就能秒杀这个亡灵骑士了。受到高额伤害之后，紫罗兰骑士暴怒嘶吼，转身便突刺而出。
，枪刃之上包裹着浓浓的火焰，赫然是魔骑士初级技能火焰突刺。噗嗤，胸口一痛，已经中了一枪。周身浮动着玄黑色鬼神铠的光泽，震得嗡嗡作响，头顶上飞出大大的伤害数字二八七。我看得心惊不已，在鬼神铠的保护下，我依旧被打掉了那么多气血。这四十九级高级亡灵怪物的攻击力果然不是盖的。玄风趁机刷刷两次挑刺，而我顺势再来一件普通攻击，同时飞速后退，让玄风承受下一次打击，一触即退，动作非常连贯。我已经判断出紫罗兰骑士的攻击间隔是二点五秒左右，加上我的岩石，预判零点五秒。完全可以做到自身无损杀怪。至于玄风，他现在不但是攻击手，同时也是我的肉盾。谁让他防高血后呢？擦，斜斜一剑擦过了亡灵骑士的胸铠，带出314点的攻击伤害。这49级亡灵骑士终于惨哼一声，从战马上栽倒下来，阵亡了。啪嗒，掉出了一个大魔石。我飞速收进怀里，张手便是一次死亡攫取，连一根毛都没有拿到。接下来的事情自然而然就是吸收亡灵火种了。趁着在这里杀亡灵系怪物的机会。我也要快速成长起来，尽早达到修罗的境界，否则一张亡灵的脸是实在是谈不上英俊。经验条上涨了一大截，单挑高等级怪物带来的经验确实是相当丰厚的。提剑继续往紫罗兰林地的深处行走，不久之后，林间空地上出现了更多的紫罗兰骑士了，清一色的四十九级或者五十级骑士。我单独吸引了一个五十级怪，杀了一个，颇感吃力，自己被打掉一半气血。玄风只剩下百分之三十的气血，只能继续杀四十九级的骑士了。等升到45级装备上暴风战靴之后，防御加成一些，应该就能比较轻松的杀掉50级亡灵骑士了。这还是建立在我操作闪避的战斗基础上，判断怪物的攻击间隔，合理性闪避可以让自己少受 75% 以上的伤害。换成普通玩家那种硬来式的杀怪方式，恐怕练不了几个49级骑士就要回城复活去了。而我凭借着玄风的高防高血高回复，却可以在这里长期练级，包裹里的血瓶不用光是不会回城的。杀了十多个亡灵骑士之后。我足足涨了百分之十五的经验值，太爽了！这种升级速度，估计两个小时就能升到四十五级。装备上暴风战靴之后，就可以单挑五十级怪物了。杀着杀着，进入了紫罗兰林地的深处。不久之后，当我放倒了两个四十九级亡灵骑士，并且吸收了亡灵火种之后，忽地听到草丛中传来少女低低的呜咽声，顿时我心头一震，心头七窍：这紫罗兰林地里全是高等级的亡灵怪，还有人类 NPC 能在这里活下来吗？就算活下来，也肯定是亡灵系怪物了。这让我想起来《百草园》里的美女蛇，躲在墙头叫唤你的美女，其实不是美女。你看到她一张美丽的脸蛋，却想不到她下身是一条蟒蛇。不过我都是个死人了，还担心那么多干嘛？谁还能让我再死一遍不成？于是，提剑踏开丛林，带着玄风走了过去，拨开茂密的枝叶，眼前出现了呻吟声的来源地，顿时我惊呆了。繁星满地的丛林深处，一个身穿皮甲的少女躺在树下的草丛里，皮肤白皙，一头火红色的长发。这是一个影魔族少女，跟林一心一样，拥有尖尖的耳朵和可爱的獠牙。只不过她的瞳孔不是紫色，而是摄人的血红色。少女身边躺着一张暗黑色的长弓，显然品阶不低。这是一个弓箭手 NPC， 影武者雪薇 LV 五五叶灵统帅级 NPC。少女的头顶上荡漾着一行字眼，告诉我她的身份。第七十八章，雪薇的嘱托。这弓箭手少女抬头看了我一眼，血色眸子里满是淡然，轻声道。来自远方的王者，你都看到了什么？我点头，看到你躺在草丛，似乎受伤了。我的目光落在他的胸脯间，那里一片血迹，一把莹莹泛光的匕首正插在他的肌肤之中，鲜血流淌，滴落在草地上，溅射到的草叶立刻枯萎。这也告诉我，这个 NPC 少女并不多纯洁，她的鲜血就足以杀人了。这就是高阶叶灵的特征——生人勿近。是的，雪薇点头，悠悠道：“那些可恶的叛变者居然打伤了我。嗯”我愧对了索菲亚给予我的使命，我眉头一扬，这索菲亚女王到底是谁？于是试探问道：“索菲亚，她到底是什么人物？”雪薇扑哧一笑：“啊、呃，作为一个王者，你居然不知道索菲亚？好吧，那我告诉你，索菲亚本是一个影魔，但是遭遇不测之后成了叶灵。可她是大陆上最伟大的叶灵，在生存战争纷乱的今天，索菲亚领袖着成千上万的叶灵抵抗人类与精灵的入侵。”我点点头，原来如此，是叶灵的头头。管他呢，反正我是中立性的存在，有奶便是娘的主，谁给我经验和奖励，我就为谁办事。沉下身，蹲在雪薇面前，我检查了一下她的伤口，问：“我要怎么才能帮到你？”我的伤势非常严重，需要快速恢复。雪薇张了张红润的唇，说了句：“或许，你给我带来一个活人，他的鲜肉可以让我复苏。”我一下愣了，猛然站了起来，决然道：“对不起，我从不干这种勾当。”雪薇惊讶地看着我。
忽的笑了，笑得非常灿烂，花枝乱颤的说道：“好，说的非常好，年轻的战士，你让我想起当初倔强的自己。哼，在我死后一百多年来，从未伤害过无辜的人类。”哦，我颇为惊讶，叶灵不都是吃尸体的吗？雪薇笑着摇头：“你要知道，叶灵中分为低阶叶灵和高等叶灵，一个强大的高等叶灵是有人格的，譬如我和索菲亚女王。”我们都从未做过违背原则的事情，那为什么那么多叶灵屠杀人类小镇，甚至还制造瘟疫来荼毒大陆？雪薇深深地看着我，美丽的血色眸子里透出一丝赞许，道：“是的，那些叶灵是无意识的，或者说，整个叶灵阵营分为两种，一种是善良的叶灵，只是想着生存下去；另一种是邪恶叶灵，他们暴力而嗜杀，是银月联盟和血舞军团共同的敌人。”血舞军团，嗯，雪薇点点头，道：“血舞。”是索菲亚女王聚集了大批高等叶灵战士成立的神圣联盟，至少在我们看来是神圣的。我们与邪恶叶灵作战，与银月联盟作战，只为争夺一片生存的领土。我释然，你也是雪舞军团的高层吧？雪薇并不避讳，笑笑，我引舞者雪薇正是雪舞军团第一集团军的统帅。我当即单膝跪在他身前，发出效忠宣言：老大，提拔一下小的吧。我在寒冰港备受欺凌，快要混不下去了。我愿意加入血舞军团。为了生存与正义而战斗，雪薇痴痴笑。好吧，作为你加入阵营的试炼，你必须完成我给你的第一个任务。这将是一个非常困难的任务。我点头。好的，你说。雪薇看了看远方，目光深邃，道：“我需要吸收大量的亡灵火种，才能治愈重伤。你去杀死至少五百个紫罗兰不死骑士，用这张弓吸收他们的亡灵火种，收集满之后交给我，我将会给予你非常丰厚的奖励。”叮。系统提示：你接受了任务，引舞者的嘱托。当前任务难度 C 级上等，任务内容：杀死500个紫罗兰不死骑士，吸收他们的火种之后，交给引舞者雪薇，你将会获得丰厚奖励。任务混到手了，我心内宽敞，手的云开见月明，终于看到了叶灵阵营的希望。说实话，在寒冰港有许多任务都是去杀人类的平民，我一个都没接，实在是不愿意去做违心的事情。而眼前这个雪薇口中的血舞军团是叶灵阵营的联盟，显然正是我应该去往的地方。至少不用再吃尸体。那太恶心了，也只有鬼谷子那种又重口味又反应迟钝的家伙才会吃。本来我就是要杀紫罗兰骑士来练级的，现在又接到了一个任务，刚好可以继续杀下去，事半功倍。凌晨两点多，将一个个亡灵骑士放翻，终于在一道金光中，我升到了四十五级。马上打开包裹，取出白银器暴风战靴，对这件白银器铠甲装备早就望眼欲穿了，现在总算可以穿了。风暴战靴，白银器，防御五十五，力量加十八，体力。加15附加增加使用者 0.5% 的移动速度，需要等级45看看属性，非常不错，特别是加了 0.5% 的移动速度，这让我非常的惬意。原本靴子是不加移动速度的，加移动速度的就属于极品。原本玩家的移动速度都是一样的，如今我凭空多出了 0.5% 虽然只是小小的差距，却可以将追杀、逃跑等各种猥琐战术发挥到淋漓尽致了。换下豪猪战靴，穿上暴风战靴，顿时脚下生灰，全身属性大幅度提升。I D 折戟沉沙，职业死灵剑士、青铜剑士，等级45生命 1,030 攻击1 9 1十一杠三百四防御238魔防 0， 声望 2,840 幸运0。太犀利了， 1 5点体力增加了150点体力，直接让我的气血上限超过了 1,000 点大关，这绝对是非常恐怖的存在。要知道，现阶段的魔骑士也未必有这么高的气血啊。而且18点力量更是加了11至18点的攻击，让我的攻击上限达到345点，防御力也第一次超过了200点，整个人仿佛脱胎换骨了。转身再战五十级的亡灵骑士，这次居然轻松多了，硬挨了一次攻击，只受到200点伤害，而且气血上限高了。事实上，亡灵再生的回血效果也是有明显提升的。啧啧，一件白银器就让我强化到这种地步，要是装备上黄金气鬼冰魄的话，岂不是逆天般的强大了？心中充满了向往，赶紧练级吧。早点练到五十级，拿上鬼冰魄之后就天下无双了。继续杀，整个人仿佛变成了不知疲倦的练级机器。游弋在荒野丛林中，一直熬到了早晨八点多，终于感觉到一丝倦意。不过成果显著，经验已经涨到了四十六级百分之十二。杀了一夜紫罗兰骑士，挂在我剑下的亡灵骑士已经是不计其数。至于任务需要的数额，也早已经完成了。只是我觉得这种怪经验太丰厚，舍不得练完就走而已。嘘，舒了口气，再次砍掉一名骑士之后，我看看包裹里。石头已经打满了，三十多颗，今天就到此为止了。把任务一交，基本上等级上就能追到灵异星了。返回丛林中
。引舞者 M M 雪薇依旧靠在树下，胸前的伤口显得有些凄美，整个人很虚弱的看着我的方向。作为一个玩过无数游戏的骨灰级玩家，我自然明白，天纵这种大型高端游戏里的 N P C 都是随玩家平均等级一起成长的。雪薇现在虽然只有55级，但是以后必然会成长为非常强大的 Boss 级 N P C。当我练到100级的时候。恐怕雪薇至少已经是120级以上的史诗级 BOSS 了。抓起那张长弓，我递到了雪薇面前。啊、哦，上面已经收集了非常充足的亡灵火种，你疗伤吧。雪薇点点头，一只雪腻的手掌覆盖在长弓的弓弦之上，顿时只见一股股血红色亡灵火种能量渗入雪薇的体内，她的伤口则以肉眼可见的速度愈合着。这太 TMD 强大了，比起我的亡灵再生，他的亡灵再生简直就是神迹啊！过了半晌，雪薇的伤势痊愈了大半，她欣然一笑：“年轻的战士。”多谢你的帮助，我才得以顺利疗伤。作为血舞军团的统帅之一，我锦衣引舞者雪薇的名义给予你一定的奖励。多谢你所做的一切，为了那些死去的人，战斗吧。丁，系统提示：恭喜你，你完成了任务。引舞者的嘱托：获得经验值 14,400 点，获得声望值375点。经验唰的一下涨了许多。我知道，立刻翻开浮冰城的天榜排行，三秒钟刷新了一下。果然，我居然一跃成为浮冰城第一了，终于登顶了一次。林一心与我的等级一样。只不过经验值差了一些而已，相信在我睡觉的时候，他很快就会抄回来。至于霸天刀，也是一个练级狂人，紧跟着我和林一心一样达到了四十六级，估计不久之后也能超越我了。想要保住第一的位置，我只能不睡觉继续练。想了想，算了，那没有什么意思，等级代表不了全部，慢慢来吧。个人实力才是最重要的。霸天刀虽然等级很高，那又如何？他能承受我赦免之后的全力一击吗？不能的话，他在我面前就什么都不是了。引舞者。雪薇笑了笑，站了起来，提着长弓道：“年轻的战士，如果有机会，希望你能来苍月岛，正式成为血舞军团的一员。那么，我们再见吧。”话音刚落，雪薇纵身消失在丛林中，就像是精灵一般的消失了，速度快得惊人。我摇摇头，在天纵论坛上公布的资料里，苍月岛绝对是高阶地图，在没有升到一百级之前，我还不想去挑战，去了也是死路一条。身体是革命的本钱，昏昏欲睡的我随即下线休息了。第七十九章。联手，一梦方醒，天色已暮。看看窗外，夏日的夜晚来得特别早。霓虹初上，这座美丽的城市里充满了绯色。起床洗漱了一番，发现大厅的桌子上放着几个空饭盒。杜十三和鬼谷子已经吃完上线去了，肚子里咕咕叫，抗议着要吃晚饭。N N D， 十三这家伙就不知道多买一份盒饭吗？我愤愤地想着，走进厨房，到水煮上，了不起煮个方便面吧。有什么？这点小事还难不倒我。十分钟后。喷香的方便面出锅了，放上葱花鸡蛋，深深的一闻，那叫一个香啊！哼哼，没有盒饭吃，咱也有这等美味。正在这时，手机响了，一个名字在屏幕上浮动着，风色幻想。哦，是林一心的电话。端着锅子里的方便面，我接听了电话。喂，一美女有事。林一心问：晚饭吃了吗？我请你吃晚饭，肯赏脸不？我一翻手，一锅方便面倒进了水池，还没吃呢。你在哪儿？去银山茶厅吧。OK， 出了门。当我来到银山茶厅的时候，林一心依旧坐在靠边上的一座。二号，不是说吃饭吗？我问。到这里，喝茶能喝饱吗？可以吃点心。林一心笑道。我瞥了他一眼。今天的林一心穿了件紫色格子衬衫衫，下身则是一条黑色热裤，将一双傲人的长腿袒露在外，十分吸引人。点心也不顶事，夜里会饿的。跟你这种只白天练级的人，我可没法比。我一摊手，笑道：“这样吧。”去逍遥居吃香菜，这顿我请你，好不好？林一心摇头，不去逍遥居的话，还是我请。哦，我亚然，有便宜不占，这可不像是你的一贯作风哦。去，林一心扑哧一笑，我平时有那么不堪吗？想我仗义疏财，打抱不平，除强扶弱，你以为都跟你一样？哼哼，那肯定是有所求了。我笑盈盈的看着我，林一心嘴角上扬，微微点头，嗯，说吧，说完好吃饭。好，林一心坐直了身体，那一对挺拔的峰峦让我很有压迫感，不由自主的多看了几眼。林一心哼哼笑道：“陆晨，你知道吗？今天白天的时候，我得到了消息，狂龙即将有大动作了。嗯，非常大的动作，他们要杀进浮冰城王宫干掉 NPC 国王。”我问。林一心又好气又好笑：“别打岔，听我说吗？”嗯，是这样的，龙行天下这些天励精图治，花了大把的钞票，终于笼络了一大批浮冰城的玩家。至少组成了一个千人的团队，据说就在今晚12点整，他们即将开赴紫罗兰营地去杀一只地穴巨兽，那是70级的 BOSS， 爆出英雄令的机会非常大，所以喽，我想
。林毅心着看我，美眸含笑，他的心意我全懂。我皱了皱眉头，问：“你有多少人？大概能凑齐一百人左右。”林毅心撅撅嘴，继续说：“其中有青青、子川宇、夺命剑这些高手，另外大部分都是科大的学生，自愿加入我的行会，基本上只能算是一般玩家了。”就凭这点实力，恐怕根本动摇不了狂龙公会的千人团吧。我实话实说。林一心点头轻笑，嗯，所以才想到跟你们血色佣兵联手嘛。你们现在扩充到多少人了？三个。看着林一心无语的样子，我笑了笑。兵不在多，在精。我敢说，血色佣兵的鬼谷子这样的高手，拿出去都是意气当千的高手。这个我信，也是我找你的主要原因之一。林一心浅尝了一口红茶，道：“这样吧，你和鬼谷子一起加入我的队伍。”暂时性帮忙，如果能够从狂龙公会手底下抢到英雄令的话，我给你分成。我一摆手，不要分成，我要英雄令。林一心瞪着我，一双美丽的眸子满是嗔怒。不是吧？你们三个人的工作是要英雄令干什么？这不是暴殄天,天物吗？我沉吟一声，也对，血色佣兵暂时还不足一个队伍的编制，要了英雄令绝对是浪费。古剑魂梦那边主力未成型，要了也是浪费。总之，英雄令不管给谁，就是不能给狂龙公会。于是点头道。可以，先商量好。若是打到了英雄令，分我们多少？林一心竖起了一根食指，笑盈盈道：“这个数，靠，一个金币就想打发我？”我拍案而起。林一心恨得咬牙切齿：“去死！我有那么小气吗？不是一金币，是一千金币。你考虑一下吧。一千金币，我微微错愕，你拿得出那么多金币？嗯。”林一心点头，咬了咬红唇，十分不舍的样子，凑到我面前，笑盈盈地说：“是啊。”我把所有家底都变卖了，连嫁妆都赔出去了。你说牺牲够不够大？看着他一张绝美的脸蛋，我心底直犯愁。这漂亮 M、MM、M 是小妖精，不能看他的眼睛，否则就会被迷惑。嗯，成交。我伸出手，林一心想了几秒钟，伸手与我一握，表示成交。握着他的手，那一种柔腻的感觉简直太销魂了。过了大约五秒钟左右，我才舍得放开手。接着昏暗的灯光，赫然看到林一心的俏脸一片嫣红。走啦，去吃饭。说好了，你请客。好像是你打电话约的我，不管，你刚才说过了，大丈夫一言九鼎。哎呀，这夜色真美啊，我们去吃大排档吧。去了一趟逍遥居，花了三百人民币把林一心打发回去了，而我也返回了工作室。夜间十点多了，也快到计划时间了。上了线，我马上联系了一下鬼谷子和杜十三，把今晚的任务简单的说了一下。结果这两个人非常的兴奋，果然都是热爱打家劫舍的主。紫罗兰林地正是我昨晚奋战一夜的地方。只不过那丛林深处的怪物等级实在是太高了，我一个人没敢贸贸然的进入，外围就是五十级的亡灵骑士了。丛林深处的怪物，就算是有七十级，甚至是八十级也不奇怪，能有七十级的 BOSS 也就不足为奇了。龙行天下这个人很有些魄力，一次灭团根本不会对他造成什么动摇，很快的就组织第二次打 BOSS 行动了。不过以这些人的实力去挑战七十级 BOSS， 是不是太过于勉强了？上次打六十级丘陵守护神就欲死欲仙，这次更有去送虐的意味了。不管。先过去看看再说，能抢打掉 BOSS 最好，不能的话也能对狂龙造成一定的打击。来到寒冰港附近，鬼谷子和杜十三都已经在了。折戟老大终于来了。嗯，我看向远处摇曳的丛林，说：“等半小时左右，林一心和他的人就会过来了。这次的交易额很高，如果能成功爆出英雄令的话，佣金是一千金币。啊，那么高啊！”杜十三惊愕，鬼谷子则皱眉道：“那可是英雄令啊，浮冰城的第一块英雄令。”或许也是中国区乃至全世界的第一块英雄。说实话，一块英雄令的价格绝对在一万金币以上，我们只要一千金币，有点少了。我点头一笑，嗯，我也明白。可是再要多的话，林一心也拿不出来。杜十三咧嘴笑道：“看吧，咱们陆晨居然开始关爱林一心了。”去死！我没有，脸都红了，还说没有？滚！红你妹的脸！几个人正吵闹的时候，林间小道上熙熙攘攘的来了一群人。最前面的是个国色天香的女战士，正是林一心。来了呀！我迎上前，林一心点头说：“开队伍吧，我组你和鬼谷子进主队。”哦，杰出高手呢！我指了指身后的杜十三。林一心说：“闲杂人等，进替补队伍吧。”这个人是谁？我本来就计算过他也。杜十三当即吐血。加入了队伍，主队的阵容果然很强力。队长：风色幻想 L V 4 7队员。折戟沉沙 L V 4 6清清水香 L V 4 3鬼谷子 L V 4 3子川宇 L V 4 1一个队五个人，居然有四个都是天榜前十的高手，能拿出这样阵容的，恐怕整个浮冰城也就只有我们和独霸家族了。
。我目光一瞥，子川与这个魔骑士一身精悍铠甲，提着一杆金铁长枪，目光深邃，淡淡的看着我和鬼谷子，眼神并不倨傲，也不谦卑。这家伙是个人物，我不禁暗叹一声：人才啊！林一星能把这种人才收到麾下，果然很有本事。清清水像这个弓箭手 M M 同样穿了一身的属性装备，一套皮甲衬得他娇小的身躯惹人怜爱，手提着一张长弓，正笑盈盈的看着我，说道 ：“H I 陆晨 ，H I 青青。”我笑笑，鬼谷子大惊，折戟老大跟他们好熟，必有猫腻。清清水乡看了看时间，笑道：“现在是1 1点二十分，我们从紫罗兰林地东边的紫罗兰小径绕行进去，路途远了点，大概12点左右能抵达紫罗兰林地核心位置。”嗯，地穴巨兽那个七十级的 BOSS 就在那里。不出意外的话，黄龙的人在十二点会准时开打。总之，我们早点过去不是坏事。我说，人家一千人的大队人马压过去，就算是 BOSS 碾压，估计能打过的话，也会在三十分钟内解决战斗。我们现在就过去。好，第八十章，霓裳。月色如钩，一群人闪电般穿过了密林，只闻远方狼嚎虎啸，一场遭遇战即将在紫罗兰林地中上演。我一马当先。凭借风暴战靴 0.5% 的移动速度加成，走在最前方，提着炫火刃，旋风停在我的肩部铠甲上，一动不动，像是侦察猎物的苍鹰。只不过他尾部微微翘起，露出一节慑人的鳌刺，这让本想摸他一把的林一星又爱又怕，最终没敢伸出手。鬼谷子提着长枪，一脸冷峻，身周包裹着层层黑色气晕，那是他的独门绝技不死盾，让我很羡慕的一个技能。当然，论成长，我的鬼神铠一点也不输给他，毕竟游戏到了后期。能加个 35% 的防御力，那就非常逆天了。鬼谷子的不死盾是打不死的肉球，而我的鬼神铠是打不穿的铁板。比起来，我还是比较喜欢鬼神铠。别人打我看到只有几点扣血时的惊叹表情，这种表情会让我觉得非常有成就感。林一星身后，一群他的麾下依次掠过密林，清清水乡拎着长弓，欠身几个纵月，非常敏捷的落在了一截树根上，长长的耳朵竖起，回身低声道：“意义，他们就在前面了，似乎还没开打。”林一心迈步上前，一袭白色披风摇摆，他手按着剑柄，一双美丽的眸子望向远处幽深的森林，轻声一笑道：“我们人少，而且都是自己人，不会走漏风声。龙行天下应该还不知道自己已经被盯上了吧？”清清水香点头：“嗯，应该是这样。那个意义啊，万一我们被发现了怎么办？还能怎么办？”林一心拔出了一截剑锋，笑道：“冲上去宰了他们，这是唯一的解决办法。”紫川雨走上前，压低声音：“林一心，那个。”你找的那几个血色佣兵的人到底靠不靠谱啊？前方，鬼谷子密切地观察着狂龙工会一众玩家的动作。他伏在草地中，恍如死物，一切与周围契合的那么自然，颇显高手风范。我则和杜十三站在一起。十三说 ：“G R D， 晚上那个卖盒饭的人再来，我非要砸了他摊子不可。”青椒肉丝里全是青椒，一根肉丝都没有看到，最后吃出一根肉丝来，还是一条大青虫。我瞪了他一眼：“知足吧，你。有虫说明这青椒纯天然，这年头那么好的蔬菜。”到哪儿买去？回头问问那个卖盒饭的，从哪儿进的青椒？我们批发一点回来煮方便面。啊！林一心沉吟了一声，不知道该怎么回答子川宇的问话，最终笑着说了一句：“血色佣兵的这三人，其中有一个半人比较靠谱了，不用太担心。”我听得真切。T M D， 那半个人肯定指的是我。林一心迈步走上前，来到我身边。陆晨，你觉得我们什么时候动手比较好呢？早了 ，BOSS 太强，我们不容易打过。晚了。boss 就跟我们没有一点关系了。我说不着急，等他们打了再说。你看啊，似乎原来就已经有一个团队在围着 boss 了，只是一直没有动手而已。哦，是吗？林一心踮着脚张望，顿时将白皙无瑕的脖颈露在我眼前，那一抹迷人的雪白简直让人疯狂。小心点，别让人发现了。瞧你脖子伸得跟企鹅似的。我笑着揶揄道。林一心横了我一眼，嗔道：“我要是像企鹅，你站在这里的样子，就像是冬天里求爱未遂海狗。”靠！林一心神采飞扬的一笑，跟我斗，你差远了。这时，远处有了动静，沙沙，一根大约两米高的毒锥突出了地面，在草地上划出一条笔直的沟壑。地下传来阵阵震动声，显然地底下有东西。这根毒锥浮在地面上，就像是鲨鱼浮出水面的背鳍一般，所以这看起来更有杀伤力。BOSS 出现了，林一心低声说了句，随后矮了矮身体，躲在一丛幽草后掩蔽身形。我没有任何动静，依旧提剑傲立于丛林中，披风飞扬。事实上，我这一身的黑色在夜间也是很难被发现的。或许这就是叶灵的隐藏天赋之一。伴随着地底下巨兽的洼地游走，地面上的玩家一个个脸色大变。原本便有一个17人的团队围着 BOSS 的背鳍，也是一个家族的，名字分别叫做情义天道、情义王道、情义魔道等等。等级则在35级左右
，这样的水平来打七十级 BOSS 根本就不够看。秦逸天道一脸胆寒的看着地穴巨兽的背鳍，大声道：“兄弟们小心 ，BOSS 就要出来了！”妈，怎么我们身后突然出现了那么多人？秦逸家族身后的不是别人，正是狂龙公会的大队人马，看起来人山人海。这个千人团确实是非常犀利的。龙行天下手持长枪走在最前方。他身边跟着的便是风情旖旎的寒月玫瑰，身后则是号称狂龙双子星的翻云覆雨和丹书铁器，两个高级别战士系玩家，也是我们的重要目标之一。基本上这两个人一挂，狂龙就没有什么人能威胁到我们了。举起长枪，龙行天下对着秦逸家族的人大喝道：“狂龙公会活动，请没相关的人立即回避。”秦逸天道脸色阴沉，转身怒道：“什么意思？我们家族在这里守了十个小时才等到 BOSS 刷新，你们狂龙难不成还想强取豪夺不成？”龙行天下脸色一寒，强取豪夺，别给你脸不要脸！你们这些人能动得了 BOSS 一分一毫吗？秦逸天道一怔，咬牙道：“去你妈的，人多就了不起吗？”龙行天下冷笑着，丹书铁器走上前，吭一声拔出了长剑，低声喝道：“第一纵队跟我上，灭了他们 ！”MT 团队准备引 BOSS 滚出地面来，十多名狂龙公会精锐玩家急冲上前，一个个拔出利刃，显然要清场了。你们，秦逸天道万万没有想到。对方说动手就动手，话还没出口，他便已经身形佝偻的倒了下去。丹书铁器重重的一击，突杀轰在了对方的胸口。作为一个四十五级的超级战士，丹书铁器秒杀三十六级的秦逸天道已经是意料之中了。另外的方向，惨叫声连连，黄龙公会的魄力彻底显现，秦逸家族几乎在三分钟之内就被清了场。龙行天下命令众人开始散开，准备杀 BOSS 了。这是一支七十级的 BOSS， 必须谨慎对待，否则千人团也得灭。你觉得黄龙公会现在的实力怎么样？不知何事，林一心再次站到我身边，轻笑着问了一句。我看着远处的龙行天下，丹书铁器和翻云覆雨，淡淡说了一句：“霸气外露，找死。”子川雨问：“意义，现在杀过去？”林一心摇头：“让龙行天下的人死多一些再说。”突然，一声巨响，大地震动，我目光紧锁前方 ，BOSS 终于要出现了。砰！大地崩裂开来，泥土飞扬，天昏地暗的动摇之中，这个七十级 BOSS 终于闪耀上场了。赫然是一头大蝎子的形象，六根长长的枝脚，两只漆黑而幽光闪闪的独追手臂，尾部一根长长的鳌刺，九节鞭一般的晃来晃去，身体高如小山，走动之间地动山摇。地穴巨兽，白银级 BOSS， 等级七十，攻击，防御，气血。介绍：紫罗兰帝国的神兽，在紫罗兰帝国沦陷之后，国王被分尸，平民被屠戮，帝国神兽更是被肢解。之后，邪恶巫师召唤了来自地狱的死灵，重新复活了神兽的尸体。使其成为攻其驱使的傀儡，果真是七十级的 BOSS 啊！林一心紧握着粉拳，精致的肩膀微微颤抖，一张雪腻的脸蛋在月光下充满了兴奋。这小丫头还真是一个战争狂人，这一点跟我是一样的。远处地穴巨兽出土之后，双臂挥动，像是剪刀一般的绞杀而过，顿时十多名狂龙公会的战士瞬即被秒。砰！一人被 BOSS 甩飞了出来，赫然是翻云覆雨，残血了。圣盾技能加了不少的防御，使其逃过了这一劫。上法师，弓箭手全部火力！龙行天下震动手臂，大喝道：“牧师无差别治疗，不要吝惜魔法值，我会给你们足够的补给物品。”一瞬间，无数火球飞上天，胡乱的砸在了 BOSS 的脑门上。那地穴巨兽吼叫着，旋转如风车般的打着转杀戮着周围的渺小玩家，同时气血也开始渐渐的下降了。后方一整排的歌勇者 MM 在吟唱着各种技能，给身边的法师和弓箭手加持着 BOSS 属性。助兵。提升 25% 命中，勇武提升 10% 攻击，血战提升 10% 防御，霓裳提升 25% 致命一击率。我和林一心看得目瞪口呆，两人相看了一眼，均从对方的眼中读出了惊叹：我们低估了狂龙公会的实力了。龙行天下准备的非常充分，这个人不单单是二世祖那么简单，他更加是一个难得的游戏高手。阵型配合上，狂龙公会可谓是无懈可击，战士、魔骑士和游侠直接冲上前送死。一个接着一个的人，以此来消耗 BOSS 的攻击频率，主力输出却是后方的法师和弓箭手，而且每一个法师和弓箭手都配备了一个高级歌勇者，单人攻击属性大幅度提升，几个四十级以上的弓箭手特别骁勇，居然打的七十级 BOSS 蛮痛的。破七百四十一 ，BOSS 头顶上猛然爆出了一个超高的伤害数字，赫然是狂龙公会的一名四十二级弓箭手打出来的。林一心美目流转，暗暗一笑，我深知他露出这样的笑意。肯定是看上人家手里的那把淡红色长弓了。42级玩家打70级 BOSS 能爆出700点以上的伤害，这只有一个理由可以解释：那弓箭手的弓拥有低微的无视防御几率，那种武器绝对是弓箭手的神装。第81章。
，自求多福。一个个重甲战士冲扑上去，随后被 BOSS 用铁钳撕碎。地穴巨兽的攻击频率大约是两秒一次，而狂龙的玩家没有一个能够抵挡得住 BOSS 的一次攻击。但纵然如此 ，BOSS 的输出也只是两秒钟杀一人，太慢了。这次龙行天下变得睿智多了。按照这样的情况下去，不出十五分钟，这个七十级 BOSS 必倒。我皱了皱眉，暗暗道：“不太妙啊。”林一星听到我的声音，一样神色严峻，小声问：“怎么办？”情况对我们相当的不利。龙行天下分了几个队伍守在外围，显然是预防别人去抢怪，我们很难得手了。我点点头，他们的战斗节奏非常完美，必须打乱这个节奏，否则我们只能无功而返。在这方面，我要比林一星有经验多了，毕竟我是混迹虚拟游戏的老鸟。而林一星之前名不见经传，就算是天资聪颖，在某些方面也不可能与我相比。你去右侧冲一下，扰乱他们外围玩家的注意力。我伺机去偷杀掉那几个高阶弓箭手和法师，这样他们的输出跟不上，我们就有机可趁了。看着林一心美丽的脸蛋，我说出了自己的想法。林一心有些迷惘，看看前面黑压压的玩家人群，说：“我去扰乱视线，岂不是一出来就被打成了筛子？是不是太危险了？”我点头，九死一生。那你还让我去？我去更危险。你是游侠，刚锋护体加不少防御呢。哼！林一心缓缓拔出长剑，美目望向远处。小声说：“陆晨，一会我从右边撕开一个口子，但是只保证持续30秒钟。你有把握进入他们阵营内部吗？”“嗯，没问题，上吧。”“好。”夜色中，在众人的目光下，我和林一心兵分两路，在林中穿梭而过。伴随着洁白战袍的掠过，林一心已经发动了攻击，果断正面发动冲锋。乳白色的陆风包裹着长剑，在空中荡开一个美丽的弧线。两名狂龙的法师当即倒地，林一心非常蛮横的从中间直接插入。剑锋连续扫过两个折线，又是两个弓箭手倒地，突袭！有人突袭！狂龙后方阵营大乱，显然林一心的动作太大，已经让对方非常的难受了。哗哗！密林中枝叶摇动，趁着林一心在那里搞风搞雨的时间，我已经冲了出去。炫火刃包裹着一道青色光晕，重重的落在外围一名41级驯兽师的脑门上。541毫无悬念，秒杀！驯兽师一死，地面上的一根绿色小图腾柱就消失了，那是侦测陷阱。可以侦破遁地技能的强大存在。我在之前看的真切，狂龙宫会来了一千多人马，偏偏只有三个驯兽师。这个四十一级的驯兽师也是其中等级最高的，只要杀掉他，对方再无一人能够侦破我的遁地。刷，身体化为数道红光没入地底。在杀死驯兽师的一刻，我便已经发动了遁地，动作悄无声息，甚至周围大部分玩家根本就没有发现。毕竟林一心的动作太大了，一个光明游侠舞动长剑，施展陆风剑法，人又长得十分漂亮，不惹眼才怪。忽的一道寒芒飞向了林一心，扑哧一声，在他的肩头绽放出雪花。好一击强大的破魔剑，直接破防御了。林一心首次吃了这样的大亏。空地上，那弓箭手拉着长弓，正是寒月玫瑰，狂龙工会的王牌弓箭手。切！林一心紧咬贝齿，竟喝了口血瓶，轻身飞掠过去。我睁大了眼睛，这疯丫头，难道想在人群中干掉寒月玫瑰吗？寒月玫瑰经验老道，一边后退，一边释放着乱射。配合周围的狂龙玩家一起阻击林一心，一百二十三，四十一，十二，四，七，一系列伤害数字飞起，林一心的气血掉得飞快，我忍不住在队伍频道里大喝：“林一心，你疯了！给我回去！再往前就是死路一条了。”林一心并不说话，手中忽的变成了匕首，他要下杀手了。正在这时，一名四十二级高阶魔骑士挡在了寒月玫瑰的面前，大喝一声：“守护！”技能激活。其实守护是一种非常霸道的技能，可以 100% 保护目标，免受近战攻击，但是自身却要受到 200% 的攻击伤害。好一个英雄救美，这个其实真是不要命了。嘻，林一心居然露出一抹笑意，亏他还笑得出来。就在这时，一道银光笼罩了林一心那紫色的眼眸，犹似月光般皎洁，正是他的得意霁月瞳。啪嚓，匕首一送，那骑士顺倒，跪在了林一心的面前，眼中满是惊骇，怎么也没有想到。这个传说中的水果刀女神真的可以做到一击必杀。2024， 高高的伤害数字飞起，太强力了！月童可以 100% 击中对方弱点，而守护技能又增加 200% 伤害，也难怪这个后血魔骑士就这么挂了。吼吼！林一心在队伍频道里笑道：“陆晨，我完成任务了，你自求多福吧。”嗯，看着林一心带着残血没入了丛林，我放下心来。光明游侠的实力确实是不容置疑的，而接下来。就是我这个死灵剑士的 show time 了。月光满地，我在遁地状态缓缓移动在这一片小树林边。三个法师，两个弓箭手正在奋力输出着。我看了看等级，心中暗喜：四十二级
，四十一级，四十级，四十级，四十三级，全部是高阶职业，他们完蛋了。集中火力，哈，各位，我们太强力了。那四十三级魔法师一边丢着火龙术，一边笑道：“那么多队伍，就数到咱们这个小队的输出最高，整整是第二名队伍的四倍。”哈哈哈，全部火力，没魔了就吃烹饪，不用吝惜。另外一个弓箭手高高扬起了长弓，刷刷刷射出了乱射，哈哈笑道：“上次打到的这把四十级玄铁气功果然强力啊，百分之一的致命一击，一旦出了就足够别人的十次攻击了。”哈哈，你们看到没有？风色幻想在外围还想来分一杯羹呢，太痴心妄想了。他虽然是等级第一，但是还没被放在狂龙的眼里。哼哼，等我们打到英雄令建立了行会之后，干脆给风色幻想发邀请函，让他来我们工会当压寨夫人。哈哈哈，我暗笑。这几个不知死活的东西，想要林一星当压寨夫人，好歹你在实力上能胜过他，否则那种好胜的 M M 怎么可能就范？该动手了！刷，血红色光华突出地面，迅速凝成人形。我奋力一剑刺入了身边法师的胸口， 558秒杀！转身又是一击普通攻击，带出490点伤害。另外一个法师一样没有逃过被秒杀的宿命。连续魔法杀 BOSS 非常耗费魔法值，这几个法师为了节省魔法，居然连魔法盾都没有开。那还不是找死吗？电光火石间，手掌大张，魔法阵光芒转动，旋风呼啸而出，连续刷刷刷三下，连击技能瞬秒了那四十一级的弓箭手。这周围就只还剩下一个四十二级弓箭手和一个四十三级法师了，另外则是五个歌勇者。可惜歌勇者只是辅助职业，没有攻击技能，直接被我无视掉了。你，你怎么会在这里？四十三级法师睁圆了眼睛，单足踏地，魔法盾应声而起，他的速度飞快，一条火龙突出了地面，将我全身吞噬。289好强的魔法伤害啊！我咬牙冲了过去，炫火刃泛着一丝丝血光，死灵力仿佛黑色死神一般，正在等待吞噬那卑微的生命。法师一边跑一边回头冷笑：“老子有四级魔法盾，你破不了盾，就等着受死吧。”我的移动速度更快，毕竟穿着白银器战靴，那 0.5% 的速度还是挺犀利的。转瞬追上，迅雷闪电的二连击 ，miss！ 1,279 赦免技能干净利落的撕破了对方的四级魔法盾。余下的攻击力直接将其绞杀。这法师看着没入胸口的剑锋，整个人惊得无以言喻。啪嗒，爆出了一枚闪闪发光的戒指。我顺手捡了起来，转身便冲向了那个四十二级的弓箭手。他正被旋风死死地盯着，气血不足一半了，想要放风筝，却发现旋风的移动速度高得吓人，放他的风筝都绰绰有余了。飞掠上前，我瞧准了他手中的淡紫色长弓，冷笑一声，便横起了剑锋。擦，战靴划过草叶。完美的 Z 字路线拦在了对方的前方，这弓箭手几乎是自己撞到炫火刃上去了，脑袋一伸挂了，啪嗒，魔法烹饪、药水和装备一起爆了出来。我心头狂喜，因为发现了一丝淡淡紫光，那把长弓真的爆出来了。哈哈，这是什么样的 RP 啊？要发财了！伸手捞起了长弓，药水和烹饪都没有捡取，翻身跃入了身侧的荆棘林，刺得身体剧痛不已，但却躲过了一片乱射箭雨。遁地技能按钮亮了起来。我飞速开启技能，再次化为血色没入地底，成功了！以百分之十的速度缓缓移动着，不往外，反而往里了一些，这样可以混淆对方的意图。第八十二章，火精灵之弓，啪啪啪，机关枪扫射一般，六枚箭矢连续射入丛林。赫然是寒月玫瑰带着几个弓箭手冲了上来，他一脸的寒气，道：“乱射，无差别攻击周围，一定要把折戟沉沙这个小子找出来！哼，等我们狂龙建立了工会之后。”第一个要灭的就是折戟沉沙和风色幻想这两人，太可恶了！我听得好笑。黄龙公会霸道绝伦，在浮冰城境内欺软怕硬，独霸家族他们从来不敢招惹，对其余的势力却动辄杀戮、清场、抢劫、爆装备，就没有他们干不出的事情。这种行会灭掉了也活该。缓缓折向，移动出了森林内围，唰的一声，血光大盛，我飞出了地面。林一心马上笑盈盈的走过来，说：“陆晨啊，我看到了。”你是不是把那把弓给爆出来了？我说：“是啊，我打算卖个好价钱。”林一心呜呜叫了声：“别啊，卖给我好了！”你又出不起价。我从包裹里取出了那把弓，伸手一扶，长弓的属性化为幻灯片，飞舞在丛林中。火精灵之弓，玄铁器，攻击4 2二杠七十敏捷加15附加拥有 1% 的几率无视防御，需要等级40靠，果然是一把非常不错的高级弓啊！攻击力71点没话说，敏捷也加了15点。对于弓箭手来说，敏捷不但能加攻击力，也能加攻击速度和致命一击率，这绝对是弓箭手的王牌属性。一下子就加了15点，相当于升了三级的属性
，难怪刚才那42级的弓箭手会那么强力，连70级的 BOSS 都被他给撼动了。林一心一双美目有些迷离，幻象般的像是蒙上了一层迷雾。他看着火精灵之弓，小声说：“真不错呀。”我点头，确实不错。四十级的弓箭手能有这么一把弓，强力许多了。嗯，林一心抬头看我，一张绝美的脸蛋上写满了温柔的笑容，我心底猛然一惊，这是传说中的美人计。顺手将火精灵之弓丢给了身后的杜十三，我说：“先帮我收着，别送了。”哦，杜十三答应了一声，继续跟青青水乡聊天。没过半分钟，火精灵之弓到了青青水乡手里。小 M M 笑容怡人：“十三哥，这把弓送我好不？”杜十三虎躯一震：“不行，这是陆晨的，就算你要，你必须要出钱才行。”多少钱？至少二百金币。我这只有二百银币了。哎，成交，就当交个朋友了。我咬牙切齿。恨不得把十三踢飞了，这货太没出息了，居然连清清水乡那个级别的美人计都抵挡不住。王我心智坚决的抵御住了林一心的美人计。哦，成功了！林一心冲我笑笑，谢谢你，陆晨。我一摆手，算了，别计较那么多，咱们接下来还要合作去杀掉那 BOSS， 不能因为一把弓就破坏了关系。嗯，事实上，这把火精灵之弓也是在林一心的掩护下我才能拿到的，否则根本就没有机会。要是独吞的话。看着清清水乡希冀的表情，于心何忍？送给他们的话，接下来 BOSS 爆出来的装备，我们血色佣兵就更有争夺的筹码了。对了，包裹里还有一枚戒指，是那个法师爆出来的，不知道怎么样。迅速掏出了戒指，光芒一闪，属性映入眼帘。好家伙，居然也是一个玄铁器！这群人的好东西真不少啊！生命指环，玄铁器，力量加12附加，提升使用者 2.5% 的生命上限，需要等级。四十，居然加了百分之二点五的生命值，这可真是好东西。特别是对厚雪高房的职业来说，这生命指环更是难得的极品。那四十三级的法师真小气，这种好东西要么卖掉，要么就送给魔骑士的朋友。这么好的东西，染法师带着，简直就是暴殄天物。想了想，这个戒指最适合的人不是我，而是高房高血的鬼谷子。而且我自己已经有血色守护之戒了。于是回转身把生命指环丢给了鬼谷子，说道：“把这个装备上。”一会行动的时候，你第一个开不死盾，冲在最前面。鬼谷子看着生命指环，惊愕不已，重重的点头，道：“放心吧，我绝对不会让大家失望的。”林一心找来了几个牧师，专门给鬼谷子加血，另外找来三个歌勇者，分别跟我、林一心、鬼谷子三个人，加上了助兵、勇武、血战、霓裳等 buff 技能。林一心轻笑：“可惜我们没有四十级以上的歌勇者，否则四十级技能归乡还是比较强的，加单体 15% 的防御力呢。”我点点头，歌勇者、谋士这两个职业在之后的游戏里肯定会被越来越重视的。强力歌勇者和谋士很有可能会改变整个战斗的局势，毕竟那些 buff 是相当强大的。一个普通玩家加满了高级 buff， 属性绝对可以比你强力玩家。紫罗兰山谷中，黄龙宫会杀 boss 的活动已经进行的白热化了。那七十级的地穴巨兽果然没有让我们失望，它扬起了两只前爪，召唤来浓烈的烈焰雨，大约二十乘以二十范围内的一切顿时被烧成了灰烬。黄龙宫会最强力的几只弓箭手。法师队伍尽数被杀，龙行天下提着长枪，怒道：“第九十到第幺二零队上，千万不能让 BOSS 撕开我们的防御线！大家不要怯退，为了狂龙的荣耀与尊严，为了我们争霸天下的梦想，大丈夫就当马革裹尸还，死有什么可怕的？”龙行天下不断的鼓舞，推进着队伍向前。但是由于我和林一心的旁敲侧击之后，狂龙工会的人心有些乱了。他们心知肚明，浮冰城天榜第一，第二的两个高手就在近处看着他们。这个 BOSS 打得怎么可能省心？哗哗哗，烈焰雨浓烈无比。黄龙工会的玩家根本无从抵挡，挂掉了一批又一批。不到二十分钟，竟只剩下二百人不到了。这么强大的损伤，是我之前根本没有预料到的。林一心一双美眸紧紧盯着 BOSS 的血条，轻声对我说：“陆晨，我们是不是该上了 ？BOSS 的气血已经只有百分之十左右了。”嗯，我重重点头，看向了鬼谷子，道：“兄弟，接下来看你的了。”鬼谷子愤然扬起了长枪，笑道：“好的，跟我一起冲吧！咱们先宰掉狂龙的有生力量。”林一心笑道：“嗯，我们几个负责杀人，由夺命剑负责带人去拦截住 BOSS， 所以我们虽然有一百人，却最多有五十人出来参与 PK， 其余的人要负责去接手 BOSS 了。”嗯，哼！林一心拔出了长剑，指向前方，低喝道：“为了雪银山，给我上，干掉一切狂龙的人！”长发飘飘，袍甲飞扬。此时的林一心清丽可人，英气十足，无需太多话，只要他站在前面，即会有许多男性同胞嗷嗷叫的跟着冲锋了。有时候，美女统帅的作用远远要胜过于什么物质的奖励。唰，绿叶摇晃，鬼谷子一马当先的冲杀了出去，舞动长枪，大喝道
，血色佣兵活动，闲杂人等一律回避。我不由一笑，这小子二德可爱。提剑跟着冲了出去，紧跟着鬼谷子。林一心则带着清清水乡、子川与一群人，早鬼谷子的另一侧，以鬼谷子为刃尖，笔直插入了狂龙工会的阵营之中，声势浩大。这已经不再是三两个人的野外伏击战了。而是一场两个行会之间的大规模战争。哗，烈焰炽烈，鬼谷子当头一枪挑飞了四十一级的法师，如入无人之境。此真无赵子龙也。龙行天下猛然醒悟过来，方才觉察到对方来的远远不止折戟沉沙和风色幻想，另外还有几个天榜上的名媛也杀过来了，更有近百精锐玩家齐齐来袭，从后插了狂龙一刀，这让龙行天下非常的难受，腹背受敌，放弃 BOSS， 他不愿意，不放弃就必须顶着 BOSS 来反击，那更是不可能的，他只有二百人。而且还在被 BOSS 虐杀着，我们的出击时机选择实在太好了，让龙行天下有一种想死的冲动。上啊！我剑锋一横，掠过一名法师的脖颈，秒杀之后，旋风已经飞了出去，闪电般飞梭于人群中，将一个个玩家放倒。这 BOSS 级宠物实在太犀利了。相比而言，林一星的火刃就差了许多，要戳两下才能干掉一个皮甲弓箭手。旋风除非是遭遇重甲，否则都是秒杀。场中大乱，清清水乡立于原地，左右开弓，啪啪啪啪的将一个个法师。歌勇者和谋士放倒，手中拿着刚爆出的火精灵之弓，俨然成了场中的远程杀神。杀！秒掉鬼谷子！龙行天下大声命令着。于是火球、风刃、剑矢，一切攻击都飞向了鬼谷子，全数没入了不死盾中，一个个伤害数字飞起。而鬼谷子头上更是不停闪烁着治疗的光芒，就像是不倒翁一样，在剑雨中摇摇欲坠，但反复就是不死。仅仅五分钟，狂龙工会全线溃败。这个结果是大家都没有想到的。鬼谷子在前方冲杀，吸引了大半的对方火力。不死盾锋芒毕露，加上身后几个牧师的加血，这小子硬是将气血挺在 25% 左右，怎么也死不掉。想来龙行天下肯定恨死这个死灵骑士了。第83章，英雄令。一个错误的策略就导致了满盘皆输。当龙行天下意识到强杀鬼谷子是一个错误选择之后，后悔的肠子都青了。转身看看四周，自己的人已经挂光了，只剩下他这么一个光杆司令，翻云覆雨。丹书铁器两个人被青青水乡的箭射，配合法师火龙术给秒掉了。寒月玫瑰则遭遇了林一心，对于这个弓箭手，林一心还是耿耿于怀的。于是上前一剑解决。面对着强大的风色幻想，寒月玫瑰根本就连一丝机会都没有。龙行天下眼睛血红，发狂般的在原地怒喝着：“怎么会这样？怎么会这样？你们，你们这些乌合之众，怎么可能战胜得了狂龙？”啪！一枚寒光箭矢准确命中龙行天下的喉咙。清清水乡一点都不留情，随后一道道火龙咆哮而起，龙行天下丢下了一地的药水和烹饪挂掉了。接手 BOSS 开杀，林一心大声道：“小心点，远程全力输出，近战牵扯 BOSS 的位置，不要 OT 了。”我笑道 ：“BOSS 的仇恨根本就是混乱的，谈何 OT 啊？”林一心脸蛋一红：“少来，我爱怎么说就怎么说，你不服怎的？哟，那么凶干嘛？你想打架吗？”我笑问，顿时林一心的俏脸疼的一下红了。像是红苹果一般，气呼呼地瞪着我：“你快去当 MT， 我可不想死，要去你去！这可是七十级的 BOSS 啊，绝对的秒杀，场中也就只有鬼谷子能扛得住一击了。我可不能去当炮灰。”鬼谷子上了，开着不死盾迎面而去，技能守护意志上升，防御力暴增，长枪如虹，狠狠地刺向了 BOSS 的脑门。噗嗤，十七，嗨嗨，真是 ！BOSS 对鬼谷子这只蝼蚁颇为不屑，冲向了另一侧。那正是清清水乡的方向，他刚出了一击无视防御，被 BOSS 给盯上了。啊，青青，林一心不假思索的冲了过去。显然，他跟孙青青的关系非常的不错。我也杀了过去，不是为了英雄救美，而是因为孙青青的最大的火力输出。他要是挂掉的话，我们杀 BOSS 的任务可能就要流产了。月童，美目之中照上一层光华，林一心的匕首甩飞了出去，噗嗤，连柄没入了 BOSS 的脖颈间。刹那间 ，BOSS 的身体。照上了一层月色光滑，厚厚的甲壳尽数龟裂开来。什么情况？我目瞪口呆，惊愕无比，飞速翻了一下战斗记录。战斗提示：玩家风色幻想使用连续技月童加破碎无双，洞穴巨兽防御力降低 80% 气血上限降低 25% 持续30秒钟。破碎无双，月童，还是连续技？我的理念被颠覆了。林一心的强悍程度远远超出了我的预料。30秒钟的时间 ，BOSS 防御降低 80%。这绝对是我们的大好时机！我提剑上前，大声道：“所有人一起上！”半分钟灭了他，全力输出。剑锋一扬，赦免技能落下，紧随着便是强力的猪刃。Miss 3,984 强大的伤害数字让众人惊愕不已。
居然还爆出致命一击了！这一击可谓是惊天动地，叠加了月童，破碎无双，赦免和朱刃四大王牌级技能的效果，揍的 BOSS 惨嚎不已。那血条突的一下掉了老长一截，我抽身急退，反应快的惊人，砰！剧毒尾椎在地面上扎出了一个大坑，果然，我已经吸引到了 BOSS 的主要仇恨，幸好预判闪得快，否则根本被戳死了。旋风全力输出，刷刷刷三下 ，BOSS 的气血在众人的齐齐打击下掉得极快。三十秒内居然已经空血了，随时都可能阵亡。我忽的心底一寒，急忙大喝道：“所有弓箭手，用乱射覆盖 BOSS 的周围区域，立刻！”轻轻水箱眼疾手快，抬手便是一个乱射技能。啪啪啪，箭矢在虚空中连连爆响，居然有两个黑色身影跌出了黑暗。狂龙冷血，狂龙小七，全都是狂龙工会的刺客。M D 果然是这样，龙行天下还留下了一手。天知道到底有多少狂龙的刺客还隐藏在紫罗兰林地。我只知道，刚才的千人团里，半个刺客都没有看到。剑雨如飞，接二连三的将隐身前行在周围的刺客给轰杀了出来。但是 ，BOSS 已经快要挂掉了。林一心干净利落，一剑劈下，擦，八百七十四。终于，地穴巨兽那巨大的身体摇摇欲坠，小山般的倒了下来。紧随着刷刷刷数道金光，我跟林一心同在一个队伍里，分到了大量的经验，已然连升两级，达到了四十八级。而林一心更是达到了强悍的五十级。BOSS 挂了，装备，英雄令，我快速飞掠而去，已经看到了空中一块金灿灿的令牌正在落下，那必然是英雄令无疑了。伸手刚要去抓，却不想虚空中探出了一条手臂，只是一抹便将英雄令抓去塞进了包裹。这不是别人，正是狂龙工会的第一刺客狂龙傲骨。刷，狂龙傲骨开启刺客专有技能疾跑，速度如飞，拖着长长的影技飞驰向丛林深处，而且他还带着英雄令，或许。还有 BOSS 爆出来的其余装备，绝对不能让他走脱，不然我们这场漂亮的伏击战就白打了。我提剑奋力追了过去，旋风速度更快，绝对不能让狂龙傲骨用消失技能，否则我们非得后悔死掉。林一心与我并肩追来，无视周围52级骷髅怪的攻击，直直的追着狂龙傲骨。疾跑技能只有15秒，狂龙傲骨的气血已经剩下一丝，瞬间就被青青水箱打成了残血，可还是逃了。嗡嗡。旋风像是小型直升机一样的飞了过去，眼看就要追上，狂龙傲骨却已经扬起了手臂，银光粉飞起，他的身形随之消失。旋风失去了目标，只能飞了回来。我心底一寒，与林一心并肩掠至，两个人相视一眼，很有默契的拔剑上，笔直两条线，刷刷两声，剑锋掠过空中，两个人在草地上划出了两道连续弧线，覆盖了周围十码内的区域。啪！命中，狂龙傲骨翻身跌飞了出来，杀！手起剑落，我的赦免已经落下。黄龙傲骨一脸骇然，只能无奈的看着自己被干掉。啪嗒，爆装备了。我眼疾手快的伸手一捞，一块金灿灿的令牌落入手中，得手了。另一边，林一心似乎也得到了什么战利品，正笑盈盈的看着我。两个人同时亮出了所得到的东西，发现黄龙傲骨太仗义了，该给的东西几乎都给了。英雄令三级物品，持有英雄令的玩家以失去一千点声望值为代价。在主城国君那里申请建立一级行会，这是我拿到的东西，也正是此行最需要的东西。林一心手中则拿着一个黑漆漆的盾牌，泛着幽光，看起来品级不低的样子。地穴壁垒，白银器，防御195格挡 15% 体力加14力量加12附加提升使用者 1.5% 的防御力，需要等级48靠！我咽了咽口水，这就是骑士职业后期强大的依据啊！凭空多出了195点防御力和大量格挡，能装备这种盾牌的骑士不强力就见鬼了。我盯着盾牌看，林一心盯着我手里的英雄令，两个人的目光都充满了欲望。当四目相对时，都不好意思了。如此炽烈的目光，像个什么样子？沉吟一声，我说：“意义，英雄令给你，但是你要支付我们一千金币的佣金。另外，这个盾牌我也要。我的兄弟鬼谷子非常需要这样的一个白银气盾。”林一心想了想，点头：“嗯，好的。不过……”我身上没有那么多金币，回去再说。嗯，两人并肩走了回去。山谷里，青青水乡，紫川雨、鬼谷子等人都已经在打扫战场了。挂掉了那么多玩家，爆出来的药品、装备和烹饪都不在少数。青青、紫川雨，你们有多少金币？林一心走上前，开门见山道：“我的金币不太够，你们几个也凑一下。拿到英雄令之后，咱们就可以创建行会了。”青青水乡兴奋笑道：“意义，杀出英雄令了。”林一心笑着点头，充满骄傲的挺了挺胸脯，笑道：“那是由我亲自出马，黄龙傲骨那种小杂鱼根本不值一提。不过英雄令在陆晨那里
，他居然要挟我！清清水相轻笑，好啦，你们两个有什么恩怨之后再说，我们先把英雄令拿到手再说。我这里有二百多金币，昨天卖药水的钱。子川语道：“我这有四百金币，林一心够不够？”“嗯，谢谢了。”林一心笑着答谢，拿了金币之后，交易给我一千金，随后张开了雪白的小手，来吧，我的英雄令，还有我的白银七盾。林一心撅撅嘴，说：“鄙视你。”你还担心我会反悔吗？我点头，认真道：“嗯，当然担心。跟李乐打架的那天晚上，你不就反悔了吗？不然我早得手了。”你，孙青青笑问：“陆晨得手什么了？”林一心脸蛋通红，气得直跺脚，将白银气盾丢给我，说：“拿来吧，我的英雄令。”嗯，赚够了便宜，我终于把英雄令给了他。事实上，真正的获益者绝对是林一心，毕竟第一块英雄令的价值是无限的。占得了先机之后，在游戏里才会大展宏图。一块英雄令的价值，岂是一个白银气盾能够相提并论的？哼，就算是黄金气、暗金气乃至紫金气、灵气、仙气，也完全无法媲美第一块英雄令。转身将白银气盾牌丢给了鬼谷子，道：“赶紧回城存起来，升到四十八级就能装备了。”鬼谷子两眼一翻，口吐白沫的翻倒在地。杜十三大惊：“陆晨，小鬼怎么晕过去了？难道吃了耗子药？”我摇摇头，丫太没追求了，一个白银器就能幸福过去。第八十四章，兵芒，丁，系统公告：玩家风色幻想成功创建中国区第一个行会雪银山，获得奖励，等级加三，提升永久性十点力量，幸运加一，获得物品雪影剑五十级白银器。悦耳的铃声回荡在浮冰城上空，久久不散。我抬头远眺主城的方向，终于，浮冰城等来了第一个玩家工会了。林一心作为第一个创建行会的玩家，获得的奖励不能不说非常之高，提升三级，永久性十点力量，一点幸运，还有一把五十级的白银器剑。果然如我所料，英雄令的价值要远超过一个白银器盾牌。爹，杜十三发来消息，真可惜啊！如果英雄令我们自己拿了，去创建血色佣兵工会，雪影剑就是陆晨你的了。我不由一笑，算了吧，我的仓库里正躺着一把黄金气鬼冰魄，那雪影剑实在是不能让我看在眼里。回复道。不要计较那么多了，十三，我们只有三个人，如果没有林一心的百人团队，我们根本就抢不到英雄令。再说之前已经约定英雄令归他们，我们要守信，人无信则不立嘛。那英雄令也不是什么神器，咱们有的是机会爆出第二块英雄令，到时候再创建行会也不迟。嗯，我了解了，你在干什么？练级冲五十呢？好，我跟小鬼也冲级去了。嗯，这两天先别急着赚钱，把级别冲上去再说。好，关掉通讯器。横剑砍杀了一个52级的紫罗兰骑士，唰的一亮，金光泄露在头顶。我已经升到了49级，杀掉地穴巨兽 BOSS 的时候，就已经是48级 97% 的经验了，很轻松的就升到了49级。接下来再努力一下，争取明天凌晨之前升到50级。打开浮冰城的等级天榜，发现等级正在被拉大。一，风色幻想53级，职业光明游侠。二，折戟沉沙49级，职业死灵剑士。三，霸天刀47级。职业战士，四清清水乡四十六级，职业弓箭手，五鬼谷子四十六级，职业死灵骑士，六独霸剑神四十六级，职业弓箭手，七独霸法神四十六级，职业法师，八独霸战神四十六级，职业战士，九翻云覆雨四十五级，职业魔骑士，十紫衣猴四十五级，职业战士。由于英雄令的奖励，林一心以53级的优势遥遥领先，而我则在杀掉70级 BOSS 之后，一跃成为天榜第二。霸天刀强势的占据着第三，而跟我们同一队伍的鬼谷子和清清水乡也长了许多经验，达到了46级。独霸家族三豪杰占据678名，紫衣猴尚未成为天榜第十的名人。我舒了口气，想起了紫衣猴，这个人的操作和装备都不错，肯定是在什么地方埋头苦练，升到了45级。这个人也是个人才，可惜不能为我所用。他和隐者家族似乎关系密切，跟我已经是水火不容了。官方论坛上也是沸沸扬扬一片。我一边杀怪一边浏览，在论坛首页头条上就是一个长长的金色大标题：“浮冰城女神风色幻想创建中国第一个行会雪银山。”紧接着，小标题上书写着：“昨夜，浮冰城天榜第一的风色幻想 M M 联手天榜第二高手折戟沉沙，挑战声势浩荡的狂龙工会。双方在紫罗兰林地一场大战之后，最终风色幻想折戟沉沙大胜，狂龙溃败。”并且失去了天纵的第一块英雄令与争夺浮冰城霸主的资格，我微微一笑，看起来我是占了林一心的光啊，即将在中国区扬名天下了。而这一战之后，有一件事情却是已成现实了
。林艺兴这个水果刀女神已经在中国区如日中天，甚至风头微微盖过了有武神之称的竹影乱。点开这个专题，接下来便是 N 个玩家的回复。一楼叶落湖畔，风色幻想真厉害，居然从狂龙那群乐色的手里把一块英雄令给夺过来了。二楼青舞浅唱爱，我听说是折戟沉沙拿到英雄令的。呜呜，折戟沉沙帅哥呀、啊，你还记得新手村边那个女孩吗？三楼辣椒雪碧，记得啊。价格很便宜，技术很好。四楼幽燕，哎呀呀，幻想美女，求交往。五楼天纵管理员的警犬，汪汪汪。扫了一眼，林艺兴创建雪银山不足二十分钟，竟就有上万条回帖了。而其中百分之五十以上的帖子是在向林艺兴求交往，其余百分之四十九点九的帖子是在相互埋汰，剩下的百分之零点一是在对我的实力进行肯定，其中百分之八十是求交往的。M M， 我摸了摸自己可怖的脸庞，有些无语。就这个德行。要是让那些 M M 看到了，不知道他们还要不要求交往了。不过天纵游戏有一点不错，在玩家锁定头盔身份的时候就自动鉴别出性别，所以绝对不会发生网恋几年之后发现对方不是女人而是汉子那样的惨剧了。收拾一下心情，继续练级。一个人，一把剑，一只风。由于在紫罗兰林地深处，由于等级的攀升，我已经敢于去挑战55级左右的怪物了。鬼神凯升到了4级，防御提升 14% 加上亡灵再生的回血速度。基本上我保命是不成问题的，只不过攻击输出有些低了。没错， 5 5级的亡灵骑士拥有大约 5,000 点的气血，而我普通一剑只能对他们造成2 5 0十杠三百五的伤害。炫火刃的攻击力已经大大的跟不上等级需求了，换手黄金级的鬼冰魄已经是势在必行的事情。而且我的主战技能似乎也就只有赦免和诛刃，然后就再没有主动攻击技能了。这样也导致了整体输出偏低。比起拥有陆风剑法的林一心，我的攻击输出能有他的 75% 多救了不得了。必须快速升到五十级。每个职业在升到五十级的时候，都可以在导师那里学会新的得意技。今夜我必须狂练到五十级，大不了不睡了。打定主意，继续拼杀。虽然自己的输出较低，所幸的是玄风的攻击力却相当可观。如今玄风已经升到了四十七级，攻防血属性大幅度提升，攻击输出早已经在我之上了。有这么一个王牌宠物助战，我升五十级的难度也会大大的降低。正练着，第一声来了条信息，来自于林一心，还不睡啊？嗯。今晚冲五十级，好好加油哦！我先睡了，真困啊。嗯，去吧。他的名字暗淡下去。经过这一次联盟打击狂龙之后，林一心似乎对我的态度也好转了许多，不再像是以前那样，似乎我欠了他不少钱似的。夜漫长，不知道有多少人像我这样玩命的练着级。之所以选择在紫罗兰林地练级，一方面是由于亡灵怪的经验够高，暴率也不错；另外一方面就是这里拥有大量丰富的亡灵火种。我必须要尽快让自己的叶灵等级晋升到古灵统帅和修罗，那样才敢于真面目见人。一直隐藏在阴暗的斗篷后，实在是太久了。杜十三和鬼谷子也没有下线，两个人似乎也希望能够快速升到五十级，让血色佣兵迅速崛起了。一直到清晨八点多，到底杀掉了多少骷髅骑士，已经不再记得。但是在一道金色光华之后，我却已经成功的升到了五十级，终于可以去学技能了。原路返回寒冰港，大步流星的来到亡灵剑士苏伦那里。年轻的叶灵，你的成长太让人惊讶了。苏伦哈哈大笑道：“看起来已经足够强大，那么就让我传授你一两手绝技吧。”刷，对话栏开启，出现了几个可供我学习的技能：冰芒，增加额外 15% 冰系伤害，并使目标移动速度降低 50% 持续10秒；灵力增幅，增加自身魔法防御力；烈火，奋力一击，增加额外 20% 火系伤害。冰芒、烈火，均是50级战士玩家的招牌技能，我早已经在官方资料上了解过。这两个技能只能学习一种，因为是相互抵触的。冰芒攻击力稍低，但有减速效果；烈火则没有效果，但是攻击力非常强悍，属于一击必杀的类型。抉择再三，选择了冰芒。比起一击必杀，我更喜欢冰芒这种控制类技能。只要操作够强悍，冰芒才是绝佳选择。毕竟高手之间的对决，一击必杀不太可能。但是冰芒这种减速技能却能让对手欲死欲仙。更重要的是，我的下一把武器注定是五十级的鬼冰破了。这把剑增加了百分之七的冰系攻击力。已经极大的弥补了冰芒的攻击，完全是为这个技能量身打造的神兵利器。每个技能学习费用十金币，有点黑，不过还能接受。叮，系统提示你学会了技能冰芒 L V 一。叮，系统提示你学会了技能灵力增幅 L V 一。两个一级技能到手，我挥舞着炫火刃灌注冰芒技能的效果，只见剑锋唰一下化为一道冰锥，骤然向前突刺，扑哧一声破开了空气，将旁边一个木桩刺穿了一个大洞，兵器四溢。太强悍了，要是人被戳上一下，不被冻成冰疙瘩才怪。灵力增幅则是一个被动技能，可以大幅度提升自己对魔法的抗性。
这个技能是必学的，否则以后遇到了法师系玩家会被虐得很惨。之前的战斗里已经体验过了火龙术、火龙咆哮这些技能，真个欲死欲仙啊！嗯，该去浮冰城的仓库取回鬼冰魄了。黄金器，五十级的常见，攻击上限一百五十点。一想到鬼冰魄，我便已经热血沸腾，实在是太让人期待了。第八十五章，单刀赴会，刷。回城卷轴的魔法力量牵引着身体飘回了主城。清晨，大量早起打猎的玩家涌入主城，买好生命药剂和魔法烹饪，就在城内广场上吆喝着组队去练级或者打装备了。我笔直的来到了仓库管理员那里，从仓库里取出了鬼冰魄，将这把长剑握在手中，顿时一股慑人的寒意沁入掌心，整个人为之精神一振。果然是神兵利器，鬼冰魄，黄金器，攻击115杠150力量加25。体力加二十，附加提升使用者 7% 的冰属性攻击力，需要等级五十。换下炫火刃，装备上鬼冰魄，顿时整个人的属性大幅度提升。ID 折戟沉沙，职业死灵剑士、青铜剑士，等级五十，生命 1,280 攻击311杠505防御238魔防 120， 声望 2,840 幸运。零，攻击力突飞猛涨，一举冲破了500大关。这505点的攻击已经足够浮冰城里任何一个重甲玩家销魂一把了，生命值也达到了 1,280 点，比起现阶段许多无血家的魔骑士都不遑多让。灵力增幅的效果体现出来，原本我只有0点魔防，现在则是120点，对魔法攻击力的抗性大幅度提升。夜色中挥了挥鬼冰魄，只见一层氤氲的冰气在剑锋周围浮动着，发出慑人的锋芒。这确实是一把不可多得的好武器。心中欣欣然，手持鬼冰魄的我，应该在浮冰城喊封敌手了吧？就算是53级的灵异星，相信也未必是我的对手。看看包裹，里面有两件黑石器，都是昨晚从亡灵骑士身上爆出来的，干脆去拍卖行卖掉，早点睡吧。来到拍卖行，我上着架，旁边一个四十魔骑士正在选购盾牌，口中嘀咕着：“靠，那么大的一个浮冰城，就没有一个好点的盾牌吗？一个17级的金铁器也好意思摆上来？这浮冰城还真是没有多少好货色。”我目光一扫，这是一个中年玩家，似乎是从别的二级主城过来的，显然对浮冰城表示了鄙视。这时，身旁一名叫做独霸武王的战士哈哈一笑，对那四十级魔骑士说道：“谁说浮冰城没有好盾牌？兄弟，你看看这个盾牌怎么样？什么样的？”魔骑士来了兴致，独霸武王张开手掌，一个盾牌的图鉴飞了出来，很是眼熟。元素壁垒，玄铁器，防御72格挡 7% 体力加9。附加提升使用者 1% 的防御力，需要等级35我微微惊愕，猛地想起来，这不是我卖给何一的那个元素盾吗？怎么，怎么会这个也有这枚盾牌的图鉴？难道，难道是这个盾牌有一模一样的两种？于是，我隐藏了 ID， 走上前，哥们，这个盾牌好强啊！是啊，怎么，你一个战士也想要吗？独霸武王哈哈笑道：“不是啊，我就是很好奇，那么强的盾牌。”至少是五十级以上的 BOSS 怪才能爆出来吧？盾牌在你身上吗？独霸武王哈哈一笑，说道：“什么五十级 BOSS？ 这是从一个练级小队身上爆出来的。听说还是个美女骑士爆出来的。现在祸不在我身上，你们要是要的话，我马上叫兄弟把盾牌带回来。”哦，我压抑住心中怒火，笑问：“这盾牌还不在浮冰城吗？在什么地图上爆出来的呀？我也去报。”哈哈，独霸武王笑得更加灿烂。得了吧你，你一个人去了也是送死。听说那个队伍有个很强的战士和牧师正在背守尸体呢，好像是在银月山谷里 PK 爆出来的，真有意思。一个三人小队居然敢跟独霸家族叫板，这不是找死吗？银月山谷，我问，嗯，我点点头，提剑转身要走。独霸武王连忙叫道：“喂，兄弟，你不要盾牌了，不要了，我自己打去。”哈哈，你太二了，自己一个人到哪儿爆出这么好的玄铁器盾牌去？我不管身后的狂笑，速度全开的冲出了浮冰城。翻开大地图，银月山谷就在浮冰城寒冰森林的边缘，并不太远，最多十分钟的行程就到了。心急如焚，一定是何以他们被人 PK 了。他等级那么低，又怎么可能抵挡得住独霸家族那些高等级的玩家？我差点咬碎了牙，脑海中浮现着昔日里我和何以并肩抵挡强敌的一幕幕。那时候我们败多胜少，灵痛里保护不了何以。现在我不能陪在他身边，但在天纵里，我绝不能容忍任何人欺负他。十分钟后，郁郁葱葱的银月峡谷上空。一轮银月千般皎洁，我却无心欣赏，发力狂奔进了峡谷。一些四十五级的怪物直接被无视了，玄风已经被释放了出来
，他似乎也能体会到主人的愤怒，悄无声息的急速飞行。前行不久，忽的地图上出现了几个蓝色的小点，正是 PK 的一群人。林中，十几个独霸家族的玩家三三两两的站在那里。地上，许阳和慕容明月的尸体躺在那里。再远一些，何毅倒在一堆青草中，清丽的脸庞十分恬静，胸前一抹血红。他已经被杀了。再水一方 ，LV 34。他一定是升到了三十五级装备上，选铁器元素盾来到这里，被毒霸家族的人盯上了，所以才惨遭毒手。胸口刀割般的疼痛，我并不隐藏，将自己的名字释放了出来。寒风中，一行血红色的文字是那么的鲜艳：折戟沉沙 ，LV 五灵青铜及死灵剑士。树下，毒霸家族一群高手，没有一个等级低于四十级，清一色的高级玩家，毒霸剑神、毒霸法神、毒霸奇神三大高手均在其中。毒霸奇神正拿着一个盾牌，正是元素盾。从何毅身上爆出来的装备，独霸奇身把玩着盾牌，笑道：“听说这个在水一方是古剑魂梦的盟主，曾经的天才少年，洛尘的老大。哈哈，如今呢，洛尘早就成了废物，这个在水一方也不过如此。”哥几个继续守尸体，把那个烈日和慕容明月的一身装备也一并爆出来。独霸法神哈哈笑道 ：“OK， 那两个人的装备还算不错。哼哼，我还以为那烈日有多厉害，老子两个火龙咆哮一样要给我跪。”独霸剑神大笑。古剑魂梦这种三流行会，又怎么可能跟我们灭神工会抗衡？哼，咱们毒霸家族撑起来的行会，岂是他们能够比拟的？今天就拿古剑魂梦开刀，杀鸡儆猴，让狂龙工会和雪银山的那群人看看，谁才是浮冰城的主宰！我听得怒火中烧，这群混蛋！唰，整个人闪电般的冲出了丛林的遮蔽，我的速度快若迅雷，刹那间已经来到了毒霸法神的面前。什么？毒霸法神大惊，条件反射的释放出魔法盾。可就在他释放出魄法盾的瞬间，我已经探出了长剑，鬼冰魄化为一道冰锥，冻入毒霸法神的胸口，将魔法盾连同他的身体一起撕成了碎片。冰芒， 897超高的伤害数字飞起，毒霸法神当即缓缓跪下，一双眼睛里满是惊骇，似乎根本不相信自己在魔法盾状态下依旧被秒杀。我脚下轻滑，长剑怒扫，砰！一个漂亮的弧线在丛林中荡开，毒霸剑神闪躲不及，被正面命中。噗嗤！ 1,208 再次秒杀一个鬼冰魄的攻击力实在是太高了。505点攻击组可媲美60级的 BOSS， 根本就不是现阶段的玩家能够承受的。旋风飞掠，刷刷刷将三名毒霸家族的高等级玩家放倒，随后被魔法和弓箭轰杀。毕竟只是一只宠物，抵挡能力并不逆天，怎能经得起高等级玩家的骑射？然而，就在这十几个人轰杀旋风的当口，我已经身如鬼魅的游离到了右侧，利剑仿佛天外冰魄的在丛林中当开一个个弧线。全力一击的扫击，清一色的秒杀，手下根本就没有一合之将。仅仅三分钟，十多个毒霸家族玩家的尸体就躺在了地上，就只剩下毒霸七神恶狠狠地看着我，喝道：“折戟沉沙，你什么意思？”我一言不发，急冲上前，赦免。Miss， 1983， 秒杀，就算是毒霸七神这样的高手，也难逃被秒杀的命运。转眼间，一地的尸体，我静静地靠在身上，等待着何毅、许阳和慕容明月复活。我也知道。附近绝对不止就这十几个毒霸家族的玩家，肯定还会有更多的人积聚过来。毒霸家族绝对不会容忍我在这里横行无忌的。果然，从林中凌乱的脚步声传来，不久之后又是十几个毒霸家族的玩家奔了过来。难得那么一大早就有那么多人，折戟沉沙就在那里杀，掩护二哥、三哥他们复活。一名四十一级的魔骑士一马当先杀来，我身形闪烁，飘然来到了他的身前，目光冰寒，冷冷一剑刺出，赫然是五十级的新技能——冰芒。噗嗤， 8 7 4又秒了一个。对方人多，不能善了。我飞快召唤出旋风，义无反顾的冲了过去。长剑荡开一朵朵剑花，在人群中左右冲突。咕咚，血瓶灌下，却依旧阻止不住气血的狂掉。当我砍倒地最后一个骑士的时候，他的长枪也刺入了我的胸口，两败俱伤，双双倒下。叮，系统提示：已被玩家独霸神怒杀死，等级降低至49级。第86章：守护。刷，灵魂释放在银月峡谷的墓地里，距离尸体出奇的近，最多只需要十分钟就能跑到了。二话不说，急速飘了过去。当我抵达森林里的时候，发现何毅、许阳、慕容明月的尸体移动了一次，一定是复活之后又被杀掉了。紧咬牙关，杀！哗，复活瞬间，利剑已经掠过了一名法师的脖颈，带出八百点的伤害，毫无意外的秒杀。旋风释放出来，闪电般的袭杀两名弓箭手。别的不管。先把能对我有威胁的人杀光再说。刷刷刷，周围毒霸家族的玩家不断复活，全部都是半血。我左冲右杀，一剑一个的全部放翻。不久之后，
，周围居然没有一个人敢再复活了。可想而知，肯定是一群灵魂状态的人围在周围，等待着一起复活。擦！我猛然将鬼兵破插入泥土之中，冷冷地看着周围，厉喝道：“有种就复活！我今天就要看看毒霸家族是否真的能在浮冰城一手遮天。老子就不信，没有人能治得住你们这群王八蛋！”光芒闪烁，果然受不了我的刺激，毒霸奇神。毒霸法神和毒霸剑神几个人一起复活了，他们都是主力，一下子就带动了至少十个人一起复活，太狂妄了！折戟沉沙，去死吧！毒霸奇神飞掠而来，长枪犹如出海蛟龙，我毫不畏惧的迎面杀过去。就在两个人接触的前一秒，忽的脚下发力，走了个漂亮的弧线，堪堪避过毒霸奇神的长枪，身子一矮，那长枪就在我的肩头擦过，而我的鬼兵破却仿佛极光般的陷入了毒霸奇神的胸口，横的一拉剑柄，顿时将其斩杀成了两段。啊！独霸奇神的惨嚎声十分凄厉，我脚下并不停留，早已经杀红了眼睛。长剑直送，独霸法神急忙后移自一字走为躲避，却不想我的速度稍快一些，快速切入，剑锋抵住独霸法神的魔法盾就送了出去。砰的一声，冰芒爆开，将独霸法神连人带盾给洞穿了。啪嚓，背后一寒，中了独霸剑神一击破魔剑，这小子的攻击力直接破防，好痛啊！四百一十八，这样的伤害数字实在是太恐怖。我毫不迟疑地冲上前，鬼兵破在空中荡开一个圆弧，砰砰两声，两个弓箭手齐齐被扫开，飞扑上前，射免技能落在了毒霸剑神的头顶，顿时他的脸色变得一片死灰。噗，利剑凌空落下，连头带肩的把毒霸剑神砍成了两段。身后，玄风已经放倒了三名玩家，再次被干掉了。我则趁机急速冲杀，两个来回之后，场中再无一个人站着了。擦，鬼兵破再次插入泥土中，我冷冷地看着周围。身后深青色披风轻轻摇摆，一身金汉铠甲泛着血色，整个人仿佛恶魔，一双冷冰冰的眼眸睥睨大地上的尸体，这画面一定非常的冷酷。等了大约十分钟，再次复活了一批人。擦，擦，手起剑落，连砍两个。第三个的时候，我下不了手了。复活的是个明艳的美女魔奇，一双清丽绝伦的美眸看着我，小嘴微微张开，似乎想说什么，却又不知道说什么。何意，终于复活了，刷刷。许阳和慕容明月一样复活了，陈沙是你。慕容明月走上前，微微惊愕的样子，何毅却一动不动，深深的看着我。正在在这时，周围再度复活了一大批上毒霸剑神、毒霸奇神和毒霸法神一群人均在其中，一共十五个人，虎视眈眈的围着我们。这下难办了。横起剑锋，我沉声道：“我用宠物吸引他们的注意力，你们从东南方杀出重围，千万不要被一只手尸体调集太快了。”说着。我将包裹里的元素壁垒丢给何毅，你的盾牌。何毅一怔，一双美目深深地看着我，红唇微张，却不知道该说些什么。快！玄风在我的意念控制下，从东南方杀了过去，而我则冲正方冲杀，目标直指毒霸剑神、毒霸奇神和毒霸法神这三巨头。脚下快速移动，虚晃出半个 S 走位，骗来毒霸奇神的突刺。我随后扬剑，嚓的一声将他放倒。啪啪，胸口连续中了三剑。1,270 的气血瞬间掉了500多，这群人的攻击力实在太高了。毒霸法神正在召唤火龙咆哮，冷不防我吞了个血瓶就扑杀上去，剑锋直透其胸。第三次，毒霸法神死在了我的冰芒之下。五十级技能太犀利了，特别是配合鬼冰魄使用，对这些四十多级的玩家简直就是碾压般的虐杀。同时，我心底暗暗祈祷着，千万不要挂掉爆出鬼冰魄，那样肯定能让我心疼死。只要鬼冰魄不爆出，我就可以以四十级的状态。利剑舞动，将一个个对手放倒。与此同时，我自己的气血也急速下降。喝血瓶，亡灵再生，遁地闪避，各种招数都用上了，却在对方还有三个人的情况下，我也挂了。回头看了一眼，何毅缓缓倒下，他的等级实在太低了，被一个42级法师盯上了，根本跑不掉。刷，再次在灵魂释放在墓地中，我不假思索的狂奔过去，第一时间赶到林中，飞速复活，长剑一抖，一个照面便以朱刃加冰芒加普通攻击秒杀了三个守尸的人。咕咚一声，喝下一瓶药水，回满了气血，静待毒霸家族的人复活。傲然站在满是血迹的林地中，我踩着毒霸奇神的尸体，手提利剑，冷冷的看向四周的一切。刷，身后一个美丽的身影再度复活了。何毅痴痴的看着我的背影，口中喃喃道：“一定是他，不会错，一定是他。”慕容明月一起复活，低声道 ：“If 你在说什么呀？”何毅指着我，几乎快哭了出来。他是陆晨，他一定是陆晨。我能感觉到，这世上只有他。说着，何毅快步来到我身后，大声道：“陆晨，你为什么不来见我？为什么？你知不知道我有多么多么？”
我心中苦楚，要让何毅知道是我吗？可是，脑海中浮现出那些尸斑，那害人的冰毒报告，我还能像是以前那样的陪着他吗？一切都已经不再像是从前一样了。我成为一个只能站在黑暗中的人，哪怕是一丁点阳光，都会让人痛彻心扉。缓缓转身，我用亡灵特有的嘶哑声音道：“美女，你认错了吧？我不是那个什么陆晨，不，你一定是。”何毅深深地看着我，脸上挂着两行泪水，由于情绪的激动。双峰起伏，虽然穿着破烂的铠甲，整个人却美得不可胜收。我叹了口气，道：“快点离开吧！”我说了，我不是你要找的人。说着，猛然掀开了我的斗篷，顿时，一张可怖的叶灵脸庞出现在何毅面前。啊！何毅吓得连续倒退两步，含着泪水，缓缓摇头，喃喃道：“怎么会这样？怎么会这样？”慕容明月走上前，扶着何毅，对我哼了一声：“坏家伙，你干嘛下衣服？”我沉声道。少说那没用的，趁着现在毒霸的没有复活，你们立刻使用回城卷轴。慕容明月掏出了一张回城卷轴递给何毅，可何毅拿着回城卷轴，依旧傻傻的看着我，一张绝美的脸蛋上满是泪痕。唰，又是一道红光掠过，对方有刺客复活了。何毅缓缓倒下，那张回城卷轴爆出落在了地上。我勃然大怒，急冲上前，剑锋横扫，将刺客的头颅一剑削飞。周围毒霸的再度一起复活，许阳倒下了。慕容明月也倒下了，我兀自拼杀着，挂了一次，再强杀他们一群一次，再挂一次。转眼三个小时过去，上午十点多的时刻，我已经掉到了四十五级，提着鬼兵破，喘着粗气。幽魂风云铠和兽面风云盔两度爆出来，却都被我将毒霸齐神沙暴抢了回来，依旧是那身装备，只不过等级掉了五级而已。但比起我的损失，毒霸家族要惨多了。毒霸齐神、毒霸法神、毒霸剑神三个天榜玩家，平均每人被我杀掉至少十级。全部掉出了浮冰城等级天榜，另外还有十多个毒霸家族的玩家，同样被杀掉无数级。杀到最后，许多人已经吓得不敢上线。如此惨烈的厮杀，许多人这辈子也没有见过。我完全是不要命的打法。毒霸七神几个人同样杀红了眼睛，可惜二十多个毒霸家族的顶尖高手，竟就被我一个人守势守了一整个游戏夜。上午十点二十，鬼谷子、杜十三出现在银月峡谷，急冲而来。鬼谷子当头一次死亡连击，再挂毒霸剑神一次。当他看到我狼狈不堪的从尸体堆中爬起来的时候，忍不住眼睛一红，道：“兄弟，你这是何苦啊？”我微微一笑，没说什么。几分钟后，一个美丽的身影出现在银月森林，正是林一星上线了，带着几十个雪银山行会的玩家。看着我一身血色，手里的鬼冰魄也沾满了鲜血，装备被打得破烂不堪，整个人颓然的站在死尸堆里。林一星一双美目中满是惊叹，走上前扶着我的肩膀：“你，你神经啊！一大早就搞出那么大的动静。”到底是为了什么啊？我惨然一笑，看了看身后何毅的尸体。林一心何其冰雪聪明，早就猜出了一些端倪，淡淡道：“就是古剑魂梦的盟主吗？就是你不愿意加入雪银山的理由吗？”我点点头，道：“我太累了，先走了。”掏出回城卷轴，唰一声飞回了浮冰城。鬼谷子、杜十三、林一心和雪银山的一群人都在，何毅和慕容明月他们也就安全了。我的任务算是勉强完成，我不敢也不愿意面对何毅。当看到他心碎的眼神时，我的心里更难受。呼，取下头盔，整个人累得快要虚脱了，洗了个澡，随便吃了点东西，便睡了。第八十七章，银月恶魔。夜晚七点多的时候，终于悠悠醒来，拉开窗帘，下雨了，雨水滴滴答答的打在玻璃上，化为一条条纵横交错的雨丝。城市的霓虹灯在雨水中折射出迷离的色彩。我深吸了口气，翻身起床，来到大厅里的时候。杜十三和鬼谷子也醒了，桌子上放着七八个冷热菜。杜十三正抱着两箱啤酒上来，这货孔武有力，果然很有用处。杜十三大笑，说道：“哈哈，我们的恶魔终于醒了。”恶魔，我有些茫然。鬼谷子点头，打开一边 2,500 块钱配置的山寨电脑，说：“折戟老大，你昨晚的一战已经震动了整个浮冰城。诺，你看看官方论坛就知道了。”哦，我走了过去。只见官方论坛的首页头条已经变成了一柄血红色长剑的图案，旗下一行龙飞凤舞的大字：“恶魔死战银月峡谷，折戟沉沙叫板毒霸家族。”下手一行小字：“今天凌晨，浮冰城天榜第二的高手——折戟沉沙单枪匹马挑战工会风云榜排名第二的灭神工会。灭神工会核心家族毒霸家族二十一名一流高手轮番苦战，最终惨败屠戮，折戟沉沙威震中国区，人人谈之色变。”下面配了一张图。正是我手持鬼冰魄，傲然立于尸体堆中的画面，整个人冷峻之极，杀气内敛，让人不寒而栗。图上配着一行字：“什么？让他一人之力挑战灭神工会
，不管是什么，他需要的不仅仅是勇气。我吁了口气，夸张，这专题谁做的？真该宰了他！我当时也被毒霸剑神他们杀掉了五次，好不好？鬼谷子微微一笑，点开了专题，里面赫然是一个高清晰的视频。他笑着说道：“你还不知道吧？就在你激战的时候，有个三十四级的刺客前行在周围，拍摄了三小时的游戏录像，全程直播了这一切。怒，视频点击率三亿多，哈哈。”当时你真应该在脑门上写上“血色佣兵”四个字，那样咱们工作室就扬名了。我不禁失笑，算了吧，我没打算靠这样来扬名天下。这次我的动作实在是太大了，一定惹毛了毒霸家族的上层。血色佣兵和毒霸家族的对立格局已经难以避免了。杜十三点头道：“没错，传闻早上这件事之后，毒霸剑神、毒霸奇神和毒霸法神三个人被霸天刀一顿臭骂，险些就被开除出灭神工会了。霸天刀这个人心高气傲。”一手将灭神工会建成了国内仅次于烛龙的超级行会。他们一直认为自己能够在浮冰城一手遮天，可是没有想到，你就这样迎面给了他们一记响亮的耳光。我坐了下来，目光一寒，道：“他们千不该，万不该去招惹古剑魂梦。哼，我管他什么第一工会还是第二工会，敢欺凌古剑魂梦的人，我绝不会放过。”哦，杜十三沉吟一声，道：“你下线之后，我看到慕容明月、许阳复活了，还有一个很漂亮的美女骑士。”在水一方，应该就是何意吧？嗯，我望向窗外的夜景，道：“十三，你觉得我现在该去见何意，坦诚一切吗？”杜十三拍拍我的肩膀，问了一句：“你爱何意吗？”我一怔，无以回答。过了半晌，才道了一句：“不知道。”哎，十三叹了口气，说：“你身体里的冰毒极度不稳定，这个情况你知道的。不如这样，再等一个月吧。我老爹那边的研究应该会有进展，一旦冰毒的情况稳定下来。”你就可以去见何意，否则的话，你一旦与他相见，冰毒再次发作，你要是有个三长两短，他就会再伤心欲绝一次。一个男人伤害一个女人一次，或许是爱，两次那就是混账了。我点点头，嗯，就这么办，一个月之期。在这之前，兄弟们一起努力吧，把血色佣兵建成一个知名工作室，同时尽一切努力辅助古剑魂梦成为浮冰城前三工会。好，对了，陆晨，你一会上线干什么？练级去，哈哈，也对，掉了五级，够你练两天了。没关系，毒霸的人掉级更多，毒霸剑神、毒霸奇神和毒霸法神全都被我拉下天榜。哈哈，其实我是赚到了。哈哈，是啊，简单的吃了晚饭，上线，刷，出现在浮冰城的旅馆里，看看一身装备都已经破烂了，立刻提剑出了旅馆，来到修理商那里，花了近三个金币才把一身装备修好，特别是手里的鬼冰魄。耐久度不足 10% 全是杀人给杀的，修理费特别贵。虽然是45级，不过只要我不拿下鬼冰魄这50级的黄金剑，那就还可以继续装备着。而修理武器的时候是不需要取下兵器的，与修理商交谈修理便是。打开好友列表，慕容明月不在线，风色幻想的名字却是亮的。于是我发了条消息过去：“意义，有空吗？什么事？我想买一点高级的生命药剂，可以吗？”“嗯，你转身。”“啊！”我蓦然回首，却发现。美丽的光明游侠就站在我身后的台阶上，一双绝美的眸子充满狡黠的看着我。林一心又换新装备了，一件银银泛光的胸甲穿在他玲珑凹凸的曼妙娇躯之上，铠甲勾勒出银色符文，包裹着那一对惊人的峰峦。铠甲璎珞飘摇，隐隐露出下方一双雪腻的长腿。他依旧美得如此惊心动魄。见我看呆的样子，林一心扑哧一笑：“喂，你不是要买药水吗？”“诺，青青现在已经可以做四级生命药水了，一次性恢复八百点气血的，你要买吗？”很贵的哦，我笑笑，走上前说：“意义，咱们都那么熟了，给个折扣价吧。你看我穷的都快修不起装备了，这还要去把昨晚杀掉的级别练回来，你要同情一下可怜穷苦大众啊。”林一心没好气的一笑：“好啦，别跟我哭穷，这世上谁能比我穷啊？说吧，你要多少瓶四级药水？我给你个团购价。”我沉吟一声：“那就要多点，一百瓶，便宜点。”“嗯，那么多啊？”林一心吐了吐舌头，笑道：“我没那么多存货。”少一点吧，卖你五十瓶，我自己还得用。嗯，五十瓶也行，多少钱？林一心单手托着雪白的下巴，似乎在想载多少比较合适。过了几秒钟，说：“算你便宜点，五十银币一瓶，五十瓶二十五金币，有点贵啊，二十金币好了。”嗯，也行，跟我来吧。这一次，林一心很干脆的点头一笑，随后来到了仓库管理员那里，取出五十瓶药水给我，然后说：“陆晨，我想问你个问题，可以吗？”嗯。林一心深深地看了我一眼，问：“如果你在认识在水一方之前认识我，还会加入我的雪银山吗？”我微微一怔，
竟不知道如何回答。快说嘛，会不会？林一心追问，一双美丽的眸子里满是希冀。我点头，淡淡一笑道：“会啊，为什么不呢？加入雪银山，树大好乘凉，而且依依你那么漂亮，万一哪根神经搭错看上我，那我岂不是幸福死了？”林一心一愣，漂亮脸蛋飞上一抹红晕，恨恨道：“臭陆尘，你想死了不是？我我怎么会看上你？”说着，他拔出了手中的雪影剑，道。我要跟你决斗，我说，要是我赢了，你跟我回血色佣兵工作室当我的压寨夫人。去死！林一心收剑，放弃了决斗，快去练级吧。你现在第我八级，赢了你也不光彩。我哈哈一笑，点头说，嗯，那我练级去了。对了，早上的时候谢谢你来帮忙，有空请你吃饭。哦，我明天中午就有空。林一心挺兴奋的笑道，我头也不回，我是说等我有空的时候，你别误会了。小美女气得直跺脚，靠！大笑出门去，风色幻想这个 ID 在福冰城乃至中国区玩家的心中是女神般的存在。她不但实力强大，而且还是一个天崩地裂级别的超级美女。而我则是一个隐藏在黑暗中的叶灵，昨夜一战又成就了银月恶魔的恶名。我和林一心在一起，简直就是光与暗的交汇，太有喜感了。以至于当我和林一心打招呼出城的时候，路人纷纷侧目，一个个指着我的背影。靠，这个就是昨天轮调独霸三大高手的折戟沉沙，太强了！他居然还跟风色幻想美女认识。这叫什么世道？对于他人的闲言碎语，我自然不会在乎。现在对于我来说，最重要的就是快点升到五十级，然后把所有的技能都练到 LV 5那样才会在实力上取得质的飞跃。打开大地图，先找个不错的练级点再说吧。选来选去，还是紫罗兰林地。紫罗兰亡灵骑士的等级介于4 9九到五十级之间，刚好适合我单独练级。而我现在虽然是45级，但是胜在装备了鬼冰魄这黄金器级别的双手剑，攻击力绝对是登峰造极般的强大。用旋风当肉盾，自身强力杀伤，完全可以在紫罗兰林地混下去。于是目标直指紫罗兰林地，今天就要升到至少48级。第88章，再见明月。深夜，静谧的紫罗兰林地弥漫着一片死气。咔嚓，剑锋劈碎一名亡灵骑士的长枪，连头带肩一起砍掉了。一道金光泄露，我成功升到了47级。果然，越了 N 级杀怪的经验太丰厚了。而且是我自己的全额输出，经验 100% 加成，一点都没有浪费。更兼有我的特有技能“觉醒”，大大的提升了经验值的获取额。全身一阵抽搐，似乎又长出了一些肉。我放下斗篷，接着林间泉水看了看自己的倒影，发现一张脸已经不再那么可怖了，肉已基本生长完全，只是脸色非常的苍白。叮，系统提示，你已经进阶到了新的境界——古灵统帅。很好，系统消除了我的疑虑，我已经达到了古灵的最高境界了，继续吸收亡灵火种。我的下一个境界就是传说中的修罗。修罗可以拥有完整的身体，在我成为修罗的时候，也终于可以摘去斗篷，以真面目示人了。继续游弋在丛林中，将一个个高等级的亡灵骑士搞定。擦擦，冰芒速动，加上一次朱刃，两个伤害数字从亡灵骑士的脑门上飞起。874 901加上一次普通攻击，连同旋风的攻击，三秒钟内秒杀55级的怪物。看着鬼冰魄，我不禁笑得灿烂。这把黄金级的长剑实在是太犀利了。简直就是出门打宝练级，杀人 PK 必备啊！一直练到了上午九点多，我已经升到了四十九级，这升级速度太霸道了，距离五十级大关又只有一步之遥。却正在这时，爹，一条信息来自慕容明月，尘沙在吗？嗯，什么事？今天早晨的事情，谢谢你，不客气。慕容明月顿了一会，又发了一条 ：If 很伤心，他一直认定你是那个人，你真的不是吗？我，明月，我。慕容明月，你别说你不是陆晨，我一千个一万个不信，这世上除了那个傻小子，再也不会有人为了何以拼命；除了那个傻小子，再也不会有人能让何以一夜未睡就开车出门到处找你。我，慕容明月打开通讯器，笑了，好吧，你承认了是吗？我沉默了一会，说：“何以，他回来了没有？刚刚回来。”明月姐，你先不要告诉老大关于我的事情，我们见个面吧。我在科大对面的银山茶厅等你。嗯。我这就下线，二十分钟后再见。好，慕容明月显然很兴奋，因为我确实还在世上，这对何毅来说绝对是一件好事。取下头盔，刷了个牙便出了门。炎炎夏天，我却披了一件黑色外套，用帽子将头部遮盖起来，一个人匆忙在街边走过，最终进入了银山茶厅。几分钟，一辆红色 A 8停在了路边，车门打开，一身黑色制服装束的慕容明月从车内走了出来，拎着车钥匙，风风火火地冲进了银山茶厅。只是一眼，慕容明月就发现了角落里的我。好小子，你果然真的没事啊！
。慕容明月兴奋的快步走来，一把抱住我的肩膀，笑道：“太好了，太好了，陆晨，你真的没事。”我有些尴尬，鼻尖满是淡淡香水味道，推开慕容明月，道：“明月姐，你要喝点什么？我请客，来一杯咖啡。”嗯，点了两杯咖啡，我与慕容明月面对面的坐着。以前从未如此近距离的看过他，如今看来，慕容明月确实是个尤物。一张粉雕玉琢的脸蛋，皮肤白皙，双眸透着异样神采，穿着一件白色衬衫，可胸前的骇人风峦却仿佛要将纽扣崩掉一样，异常饱满挺拔。这波涛汹涌，第一牧师之名确实非他莫属了。陆晨，这些天来你都还好吗？慕容明月用勺子搅动着咖啡，一边笑着问道。我摇头，有些苦涩，只能算凑合。怎么说？慕容明月微微惊愕，随后笑道。你都混到浮冰城天榜第二去了，折戟沉沙这个 ID， 整个浮冰城还有谁会不知道？这还叫混的凑合？那我们这些菜鸟真是没法活了。我却笑不出来，只是淡淡道：“明月姐，你知道我为什么隐瞒着老大吗？为什么？”慕容明月看向我，一双美目中满是惊诧。还记得我第一次也是最后一次跟老大出去，他遇到的谋杀事件吗？嗯。慕容明月点头解释道 ：“GGS 是一个非常强大的跨国集团。” If 被任命为亚洲区域副总裁，前不久，年高的总裁疾病去世，新任总裁的人选就在三个副总裁里选择，其中一个就是 If。但是那次上海的副总裁动了歪念，设计了那次谋杀，现在他已经进了牢房。对了，那次按理说你应该受伤了，后来怎么样了？我牵动嘴角，有些痛苦的一笑，不是受伤，那一次我死了，死了。慕容明月一愣，随后痴痴笑道：“你这不是活生生的站在我面前吗？怎么会死了？”别拿姐姐我逗乐了，是真的。我语气平静，淡淡道：“明月姐，坐到我身边来，好吗？”嗯嗯。慕容明月有些狐疑，但还是起身与我坐在一起。我掀开了外套的帽子，露出自己的胳膊和手臂，上面骇然出现一些可怖的红色斑纹。几天没有晒太阳，这些该死的东西再次出现了。慕容明月是见多识广的人，一下子就惊呆了，整个人呆呆的坐在那里，一句话都说不出来。过了半晌，慕容明月喃喃道。陆晨，到底怎么回事？我靠在身后的沙发上，淡淡道：“那一次，我在泥土里沉睡了一天一夜，不对，是死去了一天一夜。后来醒过来，发现自己的身体出现了尸斑，各种征兆都证明了我死亡的事实。再后来，我的血液样本检测出一种冰毒，结构非常复杂，特性是能让人死去的细胞不断复活，所以我才活到了今天。但是我实在不知道我会在哪天死去。”慕容明月听得攥紧了拳头，眼睛红红的样子，喃喃道。那怎么办，陆晨？你跟我回去 ，If 一定会想办法治好你。我问，怎么治好？去除这种冰毒吗？那我就真的死了。可是，可是，你一个人在外面，我我和 If 毒。说到这里，慕容明月捂住嘴巴，泪水簌簌落下。我们绝不能看着你这样一个人孤独的死去。我微微一笑，明月姐，我一点都不孤独。我身边有两个很好的兄弟，还认识风色幻想这些人。真的，我一点也不孤独。那你为什么不回 If 那里？慕容明月看着我，美丽的眸子里浮着希冀。我深吸了口气，说：“我不想让何以难过，这算什么？”慕容明月猛然站起来，道：“难道现在这个样子，他就不会难过了吗？这到底算什么？”我一样站了起来，看着他，一字一句道：“死并不可怕，可怕的是让他陪在我身边，等着我死去。我和何以的人生都不是那样的。”慕容明月浑身一颤，似乎认可了我的想法，点头道。以后怎么办？我说，一个月之后，关于冰毒的研究应该会有一定的进展。一旦我的身体情况稳定下来，我会主动去找你，去找老大，这样可以吗？慕容明月点头，嗯。那这之前呢？我平静道，兑现我曾经的承诺，帮助何毅，让古剑魂梦重新崛起。至少，古剑魂梦能够成为浮冰城排行前三的行会。嗯。慕容明月道，你的身体近期不会有什么变化吧？我点头一笑，没事。冰毒惧怕阳光，我每天晒一下太阳，长生不死都有可能。慕容明月破涕为笑，你还有心思开玩笑？呵呵，我想了想，重新坐下来说：“明月姐，这件事情暂时不要告诉老大，请你一定要答应，好吗？”嗯，我会暗暗的帮助古剑魂梦，你和许阳也要努力。我的血色佣兵其实就是为了古剑魂梦而创建的，终有一天会回归的。其余的事情，行会里就要劳你和许阳打点了。嗯，没问题。慕容明月笑笑。If 放了我半年的长假，这次我的工作重心就转移到天纵里来了。对了，莲心呢？不知道呢。听说前段日子出国了，我联系不到他。不过当他回国的时候
，一定会自己来找我们的。嗯，慕容明月压抑不住内心的激动，兴奋道：“不管怎么说，你还活着，这就是不幸中的万幸。If 一旦得知这个消息，不知道该会有多高兴。”我笑了笑：“是吗？你这小没良心的，还在这里笑。”慕容明月没好气道 ：“If 为了你那么伤心，你啊，最好哪一天自己主动出现在他面前，我保证。”在那一刻 ，If 一定是全世界最幸福的人。呵呵，我会的。那好，就这么约定喽。记住你曾经的承诺。慕容明月站起来，忽然张开双臂抱住我，将一张粉嫩的脸蛋贴在我的胸口，轻声道：“你承诺过会陪 If， 陪我们走到最后。我们谁都不能允许你，允许你早早的离开我们大家。”我身体一颤，鼻子酸酸，却说不出是悲伤还是幸福。第八十九章，北冥雪。夜晚再次上线，刷。眼前一片迷蒙，我出现在紫罗兰营地附近的墓地中。作为一名果敢勇决的叶灵猛士，我一如既往的节省，绝对不买帐篷，能在墓地睡就在墓地睡了。看看经验， 4 9级多出了少许，不够强力啊！打开伏兵城的等级排行，赫然发现天榜前十已经发动了巨大的变动。独霸家族唯有两人还在榜上，其余三个已经被我拉下去了。一，风色幻想54级，职业光明游侠；二，霸天刀52级，职业战士。三，清清水乡五十一级，职业弓箭手；四，鬼谷子五十一级，职业死灵骑士；五，紫衣侯五十级，职业战士；六，北冥雪五十级，职业黑暗弓箭手；七，独霸战神四十九级，职业战士；八，紫川羽四十九级，职业魔骑士；九，折戟沉沙四十九级，职业死灵剑士；十，云碧月四十九级。职业法师，等级咬得太紧了。从第七名到第二十四名的玩家，居然全部都是四十九级。看来我迟上一两个小时就会掉出天榜前十了，这可不行。好歹我也是血色佣兵的当家人，纵然上不了天榜前三，至少应该掉个车尾。继续加速练级，冲到五十级再说。召唤旋风扑向了不远处第一个亡灵骑士，五秒钟内解决战斗。鬼冰魄是五十级黄金器，攻击力超高，砍这些五十五级的怪物，简直就仿佛砍瓜切菜一样。当然。这些怪打我也像是砍瓜切菜一样，只不过我砍得更快一些而已。啪嗒，第一个怪物就爆出了一块大魔石，石起扔进包裹，继续去寻找第二个目标。旋风嗡嗡的飞翔着，很兴奋的样子。杀了一会，滴的一声，系统提示：你的好友风色幻想上线了。哦，一天不见，林一星这时候才上线吗？我刚要发消息去问好，不曾想他先发消息过来了。洛尘，早上的时候。青青说：“看到你和一个身材超好的大美女在银山茶厅约会，是吗？”我浑身一震，那是慕容明月，居然让孙青青给看到了。这个我快速回复，不是约会，好不好？我们只是，只是很平常的见个面而已。林一星打开声讯器，笑道：“好啦，别解释了，你跟谁约会关我什么事？我又不是太平洋上的美国海军，哪能管得了那么宽啊？”那你问我这是干什么？我反问一句。林一星一下愣住了，支吾了几秒钟后。说，我只是奇怪，你这样的货色，居然也会有美女愿意跟你约会？靠，你就损吧！嘻嘻，林一心心情爽了，我却没办法损他。难道说他貌丑人穷，没人要吗？这话说出来，我怕自己要遭天打雷劈的。关掉通讯器，继续练级。鬼兵破锋芒毕露，将一个个亡灵骑士斩杀马下。而我一边在吃着经验的同时，也不浪费，将所有的亡灵火种都吸收了。现阶段叶灵等级的提升，除了在外貌上改变，就没有什么好处了。但是我深知，游戏里设定这么一项，等我提升到足够高的等级之后，一定会有属性加成的。啪啪，连续两剑，赦免之后的朱刃带走了怪物一千多气血，搞定。现在我已经总结出一个越级杀怪的套路：先用冰芒和一次普通攻击减速，等待六秒技能攻击冷却实现，随后用赦免加朱刃来解决战斗。这样杀怪安全、舒适、无忧虑。杀杀。大约十米外的丛林绿叶，忽的轻微摇晃了一下。我仅仅是目光一瞥，并未有太大的动静。但是感知延伸出去，隐约中觉得似乎我已经被人盯上了。而且这个人还是个一流高手，因为在此之前，我丝毫没有发现这个人。至少这个人的等级不会差我太多，否则在地图上早就显示目标了。会是谁？可以肯定的，不是朋友。朋友的话，肯定出来跟我一起练了。那么就是敌人，我的敌人满天下。会是谁？霸天刀吗？独霸家族被我在银月峡谷里反复羞辱。按理说，霸天刀对我绝对是恨之入骨了。他来伏杀我也在意料之中，但是霸天刀不至于来单挑我。一般而言，王者都是不单挑的，就像是曹操、刘备、孙权一贯不太上场单挑一样。赢了固然振奋士气，输了就丢人了。脚下并不停留
。我移动向丛林的另一边，继续练着骷髅骑士。至于那个人，似乎也隐匿无踪，似乎已经走了。嗯，肯定是找不到机会下手，让我给无懈可击了。哈哈哈！忽的，一道寒光撕破了夜色，啪！一根氤氲着黑暗气息的剑矢，直直的插在我的胸口铠甲上，凌雨摇晃，劲道非常之猛，更让我痛得差点晕过去。415大大的伤害数字飘飞起来，好强的杀伤力！我二话不说，拖剑就反向冲了过去，必须离开对方的攻击视野。现在我看不到他，他却能看到我，真打起来一定吃亏死了！杀杀，人影掠过，带起劲风吹动幽草。我已经突破了丛林中的三道屏障，来到了预先判断的位置。果然，树影斑驳中，一个弓箭手的身影急速后退，同时扬起长弓，啪啪啪，一连串极光电影般的乱射。Miss。二百一十七 ，miss， 二百二十八，好强悍的攻击力！我连人家一根毛都没有碰到，就已经被打掉一半以上的气血。要是这么可怕的对手在银月峡谷里出现的话，恐怕被守尸的人就是我了。擦！风暴战靴狠狠地踏裂了树根，在尘土飞扬中，我反向电射而去，几个急转弯就来到了对手的身后。整个过程只在电光火石间完成，脑海中进入古潭，却又波动如沧海。这种境界便是鬼谷子一直在追寻的层次了。啊！对方显然没有预料到我的速度和位置判断会强到这种地步，一声惊呼下连连后退，我却已经飞掠上前，将距离逼至三码左右。这是弓箭手无法远程射击的距离，基本上被近战玩家逼到这个位置，弓箭手就必死无疑了。我看到了袭击我的人了，顿时整个人惊呆了。月光下，一名大约十八岁上下的美丽少女，身穿纯黑色皮甲，身材玲珑，一双雪腻的长腿晃动在密林之中，手中提着长弓，正惊讶地看着我，一张漂亮脸蛋上写满了不敢置信。而他的头顶上则飘着一行字眼：“北冥雪 LV 五零黑暗弓箭手。”靠！居然是浮冰城天榜排名第六的黑暗弓箭手北冥雪。呼！我张开大手，一把抓住了北冥雪的胳膊，长剑一横，满是兵器环绕的鬼冰魄已经架在了北冥雪那白皙的脖颈上，一丝鲜血滴溅下来，顺着剑锋缓缓滑落。这把剑实在是太锋利了，根本就不是北冥雪这种弓箭手能承受的。你是谁？我低声道：“我好像并不认识你，你为什么要偷袭我？”北冥雪冷冷地看着我，红唇清晰吐出了一句话：“我只是对你进行一次简单的试炼而已。”简单的试炼，我放开了他，巍然而立，问道：“到底什么意思？”北冥雪淡淡一笑：“有银月恶魔之称，浮冰城天榜前三常客的折戟沉沙，昨夜在大峡谷里以一人之力挑战灭神工会的众多高手。这样的一个人物，我很想认识一下。但是在这之前，我要试试他到底有几斤几两，是不是浪得虚名之辈。”我不由笑道：“那你是出来没有？”北冥雪静静地站在草地上，嘴角含笑看着我，缓缓道：“操作上乘，武器上乘，防御装备中等，技能未见，人品下乘，总体打分七分。”哦，这么说及格了？不，百分之。看着我无语的样子，北冥雪扑哧一笑。我问：“你到底是来干什么的？”还没说。北冥雪咬了咬唇，道：“三天前的毒风铃事件，你听说了没有？”三天前毒风铃，我一拍脑门，想起来了。听说毒霸战神调戏一个攻守 ，ma'am， 结果被人家连杀了两次，最后厚颜无耻的找来七八个帮手一起守人家的尸体，好像是有这么一回事，哈哈！毒霸家族的盟主霸天刀是个人物，手底下的小弟全都是极品啊！北冥雪笑着点头道：“其实我就是那个攻守，我一点也不意外。他拥有击杀毒霸战神的能力，连我都在他的攻击下非常吃力，更何况是毒霸战神那种二流货色。”我沉吟一声道：“这件调戏事件跟你偷袭我又有什么关系？”毕竟，调戏你的人是毒霸战神，又不是我。北冥雪气得直咬牙：“你是装傻呀，还是真傻？”我们都已经和毒霸家族结下了仇怨，而毒霸家族身后的灭神工会可是中国区工会风云榜第二的超强行会，我们需要联合一下，否则以后在浮冰城就没得混了。我恍然大悟，上前一步，伸出右手，温和笑道：“北冥雪，欢迎你加入血色佣兵工作室。”北冥雪一愣，说不出话来。我问：“怎么了？”节奏太快了，我反应不过来啊！北冥雪顿时没了刚才的老成持重，终于露出了少女的娇羞。第九十章，乾坤一致，我却已经考虑成熟了。北冥雪是黑暗弓箭手，实力超凡，兼备实力与美貌。一旦他进入血色佣兵工作室，不但能提升战力，而且无形中也起到了鼓舞、驻兵、勇武、归乡、铁臂等技能的作用。鬼谷子、杜十三这两货是何许人也？工作室里只要来个美女，他们两个就会攻击力提升，命中率暴涨。脸皮铜墙铁壁增加防御力，战斗韧性提高，战斗意志坚定，整个人焕发人生第二春的。所以，我这个决定实在是太英明了。
，血色佣兵工作室现在实在是太需要一个远程超强攻击力，特别是北明雪这种年纪轻轻，看起来没有太多心机的女孩。不如给我点时间，准备准备。”北明雪脸蛋红红的说：“我长那么大，还从来没有出过家门呢。”我说：“我们都准备好了，你还要准备什么？”血色佣兵工作室总共有几个人？北明雪小心翼翼的问。“三个，有女生吗？你来了就有了。”顿时。北明雪一脸紧张，只有我一个女生啊，万一我被欺负怎么办？没事，我会保护你的。要是你欺负我怎么办？我有些茫然了，不知道该怎么回答。这时手心一热，北明雪终于跟我握了手，笑道：“开玩笑的啦，我不是那种初出茅庐的小女生。”我问：“好吧，你叫什么名字？住在哪儿？”北明雪家住无锡西山区，哦，挺近的，居然跟鬼谷子是老乡。你什么时候过来苏州？半个月后，我要准备一下。那好，从现在开始，你已经正式被接受为血色佣兵的成员了。嗯嗯，我非常兴奋，把鬼谷子、杜十三都拉进了队伍，随后邀请北明雪进入队伍，给大家提前打个招呼。哇，北明雪，这这不是天榜上的那个厉害弓箭手吗？杜十三大叫着，看着队伍里的人员头像，笑道：“北明雪美女，你好啊。”北明雪笑笑：“你好。”鬼谷子则问：“哲吉老大，你跟北明雪认识吗？”我笑答。之前不认识，以后就是自己人。我已经请动北冥美女加入血色佣兵工作室，半个月之后，她就会来苏州跟大家会合的。鬼谷子振奋笑道：“太好了，我们工作室一直以来就缺一个超强的远程输出，现在终于弥补这个遗憾了。欢迎加入血色佣兵，北冥雪，谢谢。”北冥雪是个很有礼貌的女孩子，笑着跟大家打招呼。我则说：“北冥雪刚刚加入血色佣兵，要不咱们组织一次工作室的活动，先磨合一下感情。”好，我没问题。杜十三说着，他当然没有问题，只要有美女，让他上刀山、下火海都没有任何问题了。北明雪笑道：“正好，我刚刚接了任务，可以共享五个人，咱们四个人去做了吧。”OK。不久之后，叮的一声响，任务共享了，是在紫罗兰林地杀一个五十级 BOSS 的任务 ，B 级中等，这是一个油水充足的斩首任务。共享完任务之后，北明雪看着我，吐吐舌头，笑道：“原本我一个人是没有办法完成的，现在有折戟沉沙，你和鬼谷子一起帮忙。”肯定没有问题了，我点头一笑，以后别叫我折戟沉沙，叫我陆晨好了。哦，这是你真名？嗯，好的，呵呵。半小时后，鬼谷子和杜十三来到了紫罗兰林地，相互认识完毕。杜十三两眼发光的盯着美丽少女，北明雪天生丽质，兼之皮甲系装备原本就妖娆性感，于是足以打动杜十三那颗并不坚定的心了。我走到杜十三身边，压低声音喝道：“十三，你 T N N D 不要用色迷迷的眼神看人家。”记住，北明雪来工作室之后，你敢有半点邪月，我就灭了你。杜十三连连点头，兔子还不吃窝边草，这个道理我懂。前面的北明雪扑哧一笑，似乎听到我们的对话，差点忘了，弓箭手是敏锐与感知超群的职业，他们的听力确实应该是首屈一指的。四人踏上旅程，随着北明雪的加入，血色佣兵正在茁壮成长。不算杜十三的话，我们至少已经有了三个王牌级玩家了。鬼谷子是无敌肉盾，我是近战强攻，北明雪则是远程杀手。还缺一个牧师就完美了，当然，一切随缘。我可不想去随便拉一个牧师来滥竽充数。其实，慕容明月是一个不错的选择，只不过他比较忙，又是何毅身边的人，动不得，只能另外再寻一个人了。紫罗兰林地，万物凋零，死气沉沉，寒风卷来鬼哭狼嚎之声，一大片亡灵骑士在眼前晃来晃去。随着我们的深入，这里已经是57级的亡灵骑士了，等级甚高。不过对于我们来说，实在不算什么。我来当替吧。鬼谷子一马当先，手中拎着白银器盾牌，就冲了上去，与一个亡灵骑士绞杀在一起。砰！亡灵骑士汉烈一枪打来，正面命中了鬼谷子的盾牌，带出一连串火花。174加35。北明雪看得目瞪口呆。哇，鬼谷子好高的防御啊！鬼谷子得意非凡，杜十三也要去试一下，结果差点被怪物给秒杀了。我冲上前，鬼兵破无洞，赦免加诸刃破风而出。Miss 1984。强悍的伤害数字让大家都很无语，不过北明雪也不遑多让，来开长弓的弓弦，唰一声，连续两道寒光电射而来，砰砰， 664 573攻击力一如既往的强大。这个黑暗弓箭手似乎有很强大的隐藏攻击力，我便问小北明：“你的弓系攻击力是不是有什么加成？”嗯，北明雪笑了笑：“是的，天赋提升 25% 的黑暗攻击力，但是这个数字是不会改变的，以后等级高了也不会提升。”对了，陆晨，你为什么叫我小北明？你难道不小吗？嗯。
比起你们这些笨三的男人来说，确实小了点。<笑>三个大男人没心没肺的大笑起来，让北明雪有一种错上贼船的感觉。杀了好久的骷髅，终于杀光了。杀！一道金光中，我终于再次升到了五十级。高强度的越级杀怪果然相当的犀利。北明雪提着长弓，整个人仿佛猎月的女孩，身体微微弯曲，闪电般的穿梭过丛林，忽地止住身形，立于一棵参天大树下，回头示警道：“大家小心。” boss 出现了，你吸引一下，马上回来。我喊了一声，嗯。北明雪张手佯攻，唰一声射出一记势大力沉的冷箭，随后快速奔跑于丛林中，一直回到我身边，目光深邃的看向远处，等着 boss 出现。砰！那大树猛然断裂为两截，一个浑身泛着血红色光芒的 boss 出现了，身披深黑色披风，手舞长剑，骑乘着骷髅战马，赫然是一个首领级的夜灵系 boss， 地狱深红者，玄铁级 boss， 等级。五十，攻击二百五十杠四百二十五，防御二百四十，气血。介绍：昔日紫罗兰帝国的皇家护卫，被夜灵力量侵蚀后，深红者已经成了一个双手染满鲜血的恶魔。我沉吟一声，四百二十五点的攻击比我略差一些，大家都要小心点。小北冥和十三不要近战，由我和鬼谷子轮流当替，宠物也召唤出来，准备开杀。好，我的玄风已经跃跃欲试了。鬼谷子和杜十三都用的黄蜂，一个 BN 是二十四。一个 B N 是17都挺凄凉的。北冥雪的宠物则是一只47级的紫蝶魔法系攻击宠物，非常稀有。我依稀记得，清清水香 M、MM、M 用的也是紫蝶。上，旋风飞了过去，我和鬼谷子一样冲杀过去。冰芒，噗！长剑化为冰锥，洞穿了 BOSS 的胸膛，将其气血打掉一截。749没有等级压制，杀起来就是畅快。这种破防的感觉实在是太爽了。再来，赦免加诸刃。Miss， 一千七百八十九 ，Boss 被冰芒减速十秒钟，鬼谷子上前便是一个死亡连击，两只黄蜂加一只旋风乱折一气，从北冥雪那里射来一道道寒光，在 Boss 的脑门上爆出一个个伤害数字：五百八十三、五百五十、六百一十。紫蝶飘飞，魔法光芒暴涨，释放出一个个火球，轰杀在 Boss 的身上。我们整个队伍的攻击输出强的离谱，仅仅十秒钟 ，Boss 至少已经掉了超过五千的气血了，以至于血条掉了十分之一左右。看起来他最多也就五万点生命值。北冥雪脸蛋通红，兴奋道：“哇，杀得好快！”砰 ！BOSS 的长剑砸在鬼谷子脑门上，不过在不死盾下，鬼谷子咬牙硬挺，干掉这个 BOSS 也就几分钟的时间，完全可以硬来了。该死的人类，我要吃干你们的血肉！地狱深红者怒吼着，那长剑上猛然泛起微红光芒，杀招来了！噗嗤，血光大盛，鬼谷子连退了数步，气血掉了大半截。987什么情况？我大惊失色，急忙看看战斗信息。战斗提示：地狱深红者使用技能乾坤一致 L V 5对玩家鬼谷子造成了987点伤害。乾坤一致，小鬼，你回去，我来挡。我大声道。鬼谷子点点头。这时，北冥雪有些羞涩的笑道：“那个陆晨，鬼谷子，我这里有一本技能书，就叫做乾坤一致，是我刷 bug 杀掉一个 boss 之后爆出来的。你们有需要吗？”第九十一章，深红者斗篷，乾坤一致，我和鬼谷子的眼睛都亮了起来。刚才 BOSS 一击差点秒杀了鬼谷子，仅仅是五级的乾坤一致就强到了这种地步。由此可见，这个技能确实非常霸气。北冥雪轻笑，嗯，是啊，本来我打算拿这本书卖个生活费的，不过既然我加入了血色佣兵，总得有点表现，对不？我点头道，嗯，肥水不流外人田。这样吧，小北冥，你把这本乾坤一致贡献出来。我支取工作室运营费用，给你当补偿。嗯，二百金币够不够？啊，二百金币，好多呀！北冥雪吐了吐舌头，不忘给 BOSS 一击破魔剑。嗯，那就这么说定了。杀掉 BOSS 之后，再详细谈一下这本乾坤一致适合谁用。好，继续杀。鬼谷子空血之后，就由我和玄风来当肉盾了。至于鬼谷子和杜十三的黄蜂，防御成长太差了 ，BN 初始值也不高。虽然都是四十多级的宠物，可气血和防御却只有玄风的 65% 左右。编织的重要性显然而知。噗嗤，重重一剑没入了 BOSS 的脖颈间，我大力压下剑柄，鬼冰魄爆出了朱刃的光芒，一举将 BOSS 的脑袋给切了下来。1,870 赦免之后的攻击力就是彪悍啊！吼吼，地狱深红者惨嚎一声倒地，结束了邪恶的一生，并且爆出了几个装备和魔石出来，也算是有所交代了。北冥雪俏生生的站在那里一动不动，显然这是一个游戏 RP 非常好的 MM。在 BOSS 挂掉的时候，他并不急着去捡取，而是等待队长的分配。
。我暗暗赞许的点头，收北明雪进血色佣兵工作室，果然是个英明的决定。从今以后，血色佣兵在攻击输出上已经是足够了。作为队长的我，迈步上前，将魔石和装备全部收齐，捧在手心中，回身笑道：“五块幻魔石，我先拿着，卖掉的金币会全部交到工作室金库。另外还有三个装备，大家看看能不能用，不能用就卖掉。”嗯嗯，北明雪笑着点头。我看了看怀里的三个装备，一个泛着血光的暗黑色皮甲护腕，一杆明晃晃的钢铁长枪，另外还有一袭暗黑色斗篷，一样的皮甲。伸手一扶，皮甲护腕的属性数据化为幻灯片，在我的掌心上空飞舞着。深红者护腕，玄铁器，防御四十，敏捷加十三，附加提升使用者 0.7% 的命中率。需要等级五十，很不错的属性装备，加了13点敏捷，适合弓箭手和刺客使用。另外还额外加了 0.7% 的命中，这就比较适合弓箭手使用了。弓箭手的技能太靠操作，精准度有 35% 依靠操作的精准，另外 65% 则依靠本身的命中来瞄准了。可以说，游戏属性是不可或缺的，否则就算你是弓神李广转世，也照样射不中一只鸟。我把深红色护腕递给北明雪，道：“你是弓箭手，这个护腕归你。”北明雪笑得很甜，谢谢陆晨，别客气，应该的。继续看第二件装备。那是一杆泛着银色光泽的长枪，让我看得心神一震。这可能是一把白银级武器了。伸手一扶，长枪属性飞舞，果然不出所料。珊瑚长矛，白银器，攻击70杠105力量加14体力加18附加增加使用者 2% 的攻击力。需要等级50啧啧，攻击力高达105点，非常不错的白银器长枪，体力加18点，毫无疑问是为魔骑士量身打造的兵刃。鬼谷子现在的生命能力强悍，攻击力不足，主要就是缺少一把趁手的兵刃。要知道，这小子可是三力二体的加点方法，气血和攻击力两不误。只要给他一把趁手武器，那么就是攻受兼备的牛刃。我挥手将珊瑚长矛抛飞给了鬼谷子，笑道：“小鬼，你的武器来了。”鬼谷子一脸红光，激动地接住长枪，笑道：“谢谢老大。”哈，客气什么？北明雪在旁笑道：“陆晨，我以后也叫你老大不？随便你。”我继续看第三件装备，是一袭暗黑色的披风，看起来品阶也不低。看看属性，果然，今天我们杀这个五十级的 BOSS 绝对是物超所值了。深红者斗篷，玄铁器，防御37敏捷加12附加提升使用者 1% 的闪避率。需要等级50。又是一个玄铁器的皮甲斗篷，增加12点敏捷，依旧是为弓箭手、刺客等敏捷职业量身打造的好属性。一般而言。弓箭手和刺客是不加力量点数的，他们只加敏捷和体力值。敏捷可以叠加攻击力、攻击速度和少许防御力，是弓箭手和刺客的天生王牌属性。毫无疑问，这又是一件属性北冥雪的装备。我将披风丢给了身边的黑暗弓箭手 M M， 笑道：“小北冥，今天你的收获不错吗？两件五十级玄铁器，加了总共25点敏捷，至少能加成20点攻击力了吧？”北冥雪点头一笑：“嗯，是的。”他将斗篷装备上。顿时，身后多出了一袭暗黑色披风，将这个黑暗少女衬得更加冷峻美艳了。兼之，她提着一张长弓，整个人的气质超脱了种族，仿佛是游弋在丛林中的美丽猎手，直让鬼谷子和杜十三看得都呆住了。我不要笑笑，北冥，你还在上学吗？嗯，大一。那你来苏州学业怎么办？没事，我在两个月前就休学了，有一年时间可以去苏州，我还没有去过那里呢。嗯，好的。这时，北冥雪从包裹里掏出了一本深红色的技能书。笑道：“乾坤一掷，你们谁要呢？那个一级的乾坤一掷攻击伤害提升 10% 降低目标 5% 防御力；二级乾坤一掷攻击伤害提升 20% 降低目标 10% 防御力，很强大的攻击系技能哦。”我沉吟一声，道：“我和鬼谷子都可以用，若无决定。”鬼谷子决然摇头：“不必，我走的是防御、气血和攻击三种并存的道路，折戟你走的却是全力加点的攻击路线。这本书是典型的王牌级攻击技能，给我就等于浪费。”只有在你的手里才能百分之一百发挥作用，我也不做作。OK， 攻击系技能输归我，防御系技能输归你，以后保持这种分配原则，各取所需。没问题。我从北冥雪手里接过了乾坤一掷，随即交易给他二百枚金币。刷，技能输在手中消失，而我的技能栏里多出了一项。这技能果然霸道，一级就有百分之十的攻击伤害加成，十级更是翻倒了百分之一百五十的伤害加成，等同于一点五倍的致命一击，甚至比朱刃还要强上许多。看来我以后的攻击组合就能变成第一步，冰芒加朱刃减速；第二步，赦免加乾坤一掷秒杀了。交任务去，居然也是在寒冰港。原来北冥雪也是叶灵系的玩家
，只不过大约是由于女性玩家的关系，她的身体肌肤完好，不像是我和鬼谷子那么吓人。小北冥啊，你怎么获得叶灵职业的？我问。北冥雪憨憨一笑，我吗？那个，其实我的家族有先天心脏病遗传，我上游戏的时候比较激动，心脏起了反应，接号之后就晕过去了，游戏设备的警报响了，我才被送到医院逃过一劫。我不由咋舌，靠，你以后来苏州了。千万别胡乱激动！北冥雪轻笑，如果老大你是帅哥，说不定我会有点小激动、哦。我看了看鬼谷子，又看了看杜十三，轻抚胸脯道：“那我就放心了。”嗯，血色工作室没有帅哥。鬼谷子和杜十三泪流满面，北冥雪则掩嘴偷笑。过了一会，北冥雪又问：“老大，最近我们工作室有什么活动不？怎么，你在线时间不稳定？”“不啊，我通常17小时以上在线，只是问问。”“嗯，就在这几天，大家快点练级。”我给你们一个指标，三天后鬼谷子到55级，杜十三到50级，北冥雪你也要练到55级，然后再找一个牧师，咱们血色佣兵正式开始去挑战60级以上的 BOSS 了，争取在半个月内打出英雄令。哦，好的好的，北冥雪笑得天真无邪，终于找到有组织的感觉了。我这几天一定会努力练级的，大家也加油哦。嗯，做完任务大家也就散了，各自睡觉去了，调整一下作息时间，最好还是白天上线比较好。第92章。血刺狼王，嘟嘟。凌晨时分，半梦半醒之间，手机响了。我摸过来一看，手机屏幕上跳动着四个字眼：“慕容明月。”咦，这么早？他打电话来干什么？喂。接通后，我问：“明月姐，那么早，什么事？”慕容明月声音颇显急促，道：“陆晨，叫你的人上线。我和许阳在青石山谷里遭遇了一个六十级 BOSS， 但是我们只有五个人，而且还没有超级 MT 和输出，恐怕打不过。你来帮帮忙。”一旦能打出英雄令，古剑魂梦就要见萌了。我脑袋里一个机灵，靠！六十级 BOSS 居然让他们找到了，运气不错啊！立刻从床上翻起来，我郑重道：“明月姐，你们先别声张，静静的看住 BOSS， 我这就去救济人马。”哦，你有多少人？四个。啊，够吗？足够，等我们。好。我对血色佣兵的实力还是非常有信心的，毕竟鬼谷子拿了白银器盾牌和白银器长枪，属性在浮冰城也是屈指可数的。生命能力更是可以傲视浮冰城，而我和北冥雪的攻击输出一样真于巅峰，再加上慕容明月的输出和大家现在等级的提升，挑战60级 BOSS 的成功率不会低于 40% 的。飞快的敲开了杜十三和鬼谷子的房门，大声道：“早上六点了，喝杯水立刻上线，有任务了。”哦，这两人显出了超凡的素质，十分钟内搞定了一切。我又打了个电话给北冥雪，过了好半晌才有人接电话 ：“H I 是谁？”小北冥，是我，折戟沉沙。哦，西西是老大啊，什么事啊？那么早，上线吧，线上再说，咱们有任务了。哦，这么早就有任务啊？那好，稍等我一下，半小时。我一惊，半小时，你要干嘛？化个淡妆再上线？嗯、呃，别化了，淡妆又不增加属性，喝杯水就上线吧，很急。嗯，哦，召集令发布之后，我飞速回到自己的房间，连接网络，上线，刷，人物出现在浮冰城里，我马上组起了队伍。好友列表里，杜十三、鬼谷子和北冥雪三个人相继上线了，全部拉进队伍里。慕容明月发来一条消息：“你总算来了。”坐标：浮冰城青石山谷，具体坐标是 12,972301984 沿着浮冰城的斜上方向一直走，进了峡谷，绕过几个弯就到了。嗯，好，我们半小时后到。好，等你们。刚才有几个队伍也在这里练级，幸好他们都没有发现 BOSS 的坐标。我们几个在周围练级，分散别人的注意力。嗯，那你小心点。哦，呵呵，没事儿。几分钟，血色佣兵工作室全体四个人聚齐在浮冰城东门广场上。我看了一眼大家的等级，鬼谷子52级最高，北冥雪51级紧随其后，我则是50级，杜十三四十七级最低。这样的阵容应该能已经算是非常强大了。走吧，全速前进。我一马当先的出了门，来到浮冰城城外。我和鬼谷子、北冥雪三个人的瞬即变成了血红色。三个黑暗系玩家一起出现，还是比较壮观的。就好像是梁山好汉一起出现打家劫舍一样。原本有些玩家见猎兴起，想要杀个红名，赚个外快，得名得利。可是我和鬼谷子、北冥雪都已经把 ID 亮了出来。天榜上三个黑暗系高手一起出现，谁还敢动手？一路飞奔进了青石山谷，这里我和林一星曾经来过，抢了狂龙的一个大 boss。我的兽面风云盔和幽魂风云铠就是在这里爆的。说起来还是蛮熟悉的一张地图，毕竟在这里逃命过。杀！北冥雪踩着青草地，手提长弓，谨慎的看着周围。一双血红色的眸子里满是戒备，弓箭手天生的感知将注定了他是一个优秀的弓箭手了。而且
，还是一个杀伤力非常可怕的弓箭手。M.M. 鬼谷子提着白银器长枪，神色冷峻的走在最前方。他是整个队伍的受力点，以不死盾的犀利程度，鬼谷子也应该是伏兵城目前最强的肉盾了。看着两个黑暗系的一流玩家，我心底不由得豪气顿生。M.L.G.B.D. 在灵通的争霸中，我们古剑魂梦根本就没有半个真正意义上的高手，被烛龙杀得片甲不留。现如今，血色佣兵已经拥有了鬼谷子。北明雪这两个奇迹般的高手，古剑魂梦的悲剧绝不会再次上演了。哼，一年之内，我要让古剑魂梦成为天纵里如日中天的存在，我要让那所有的敌手都未听到古剑魂梦的名字而瑟瑟发抖，心里暗暗的许下了誓言。这已经是我现在唯一想要去完成的目标了。进入山谷深处，不远的地方出现了几个蓝色小点，果然正是慕容明月他们一群人，共计五人，队伍组成还算科学。许阳这个高等级战士充当 MT， 慕容明月为治疗，另外。还有一个法师，一个弓箭手，都是男性玩家。再其次，就是一个歌勇者 M、MM, M， 看起来二十岁上下的样子，姿色中等，跟慕容明月站在一起，简直是惨不忍睹了。我微微失望，何毅不在，应该是忙工作去了。以前他就是这样，有时候一个星期都不会上线。你们终于来了，慕容明月松了口气，上前问道 ：“Boss 就在前面的山谷里，我们需要重新组一下队伍吗？”我点头。十三区你们队伍，你来我们队伍，我这个队伍当主力，主 T 和 DPS 都在这里，就缺个治疗了。好，许阳，你当队长了。哦，慕容明月向我发出了加入队伍请求，我就把杜十三踢了出去。他表情幽怨的去了许阳队伍。许阳带路，引着大家一路进入峡谷。远远的，一头浑身竖着倒刺的巨狼出现在山谷中，正是此行要灭的 BOSS， 血刺狼王 C 级 BOSS， 等级60攻击、防御、气血。介绍：青石山谷中的凶兽，杀害无数生灵，曾被列入伏兵城的赏金名单。只是血刺狼王太过于凶残，根本没有人敢前往猎杀。C 级 BOSS 啊！我沉吟一声，嗯。慕容明月站在身边，笑问：“怎么样？这个能爆出英雄令吗？”我肯定地说：“能，只不过几率可能并不高。如果是白银级 BOSS 爆出英雄令，几率大约在 5% 左右。C 级 BOSS 的爆率估计连 1% 都未必有，那只能拼 RP 咯。慕容明月冲我一笑，那风姿绰韵的美态着实迷人，胸前一对风鸾颤巍巍的，让人忧心。而惹火的御姐级牧师确实是少男杀手，直让鬼谷子、杜十三等几个人眼睛都看直了。我是看得惯了，跟许阳一样，已经对慕容明月的妩媚迷人免疫了。这样的女人惹不起，以慕容明月的阅历与实力，玩死你，你都不知道怎么死的。哼！我拔出了鬼兵破，笑道：“鬼谷子当替，慕容美女锁定鬼谷子作为治疗目标吧。其余的人注意控制仇恨，小北冥别打得太猛了，我来控制仇恨的转移，别 OT 了大家。”鬼谷子提顿，五枪就要上了。这时，那44级的歌勇者 M、MM、M 问道：“折戟帅哥，我怎么办？我的技能 Buff 要怎么加才好？”这 M、MM、M 真懂事，对我这种老鸟表现出了充分的尊重，不像许多花瓶一样心高气傲的贸然出手，最后害得大家一起灭团。我沉吟一声，道：“美女，你分开加，加攻击的勇武给我，加命中的助兵给北冥雪，加防御的血战给鬼谷子。对了，你已经40级，应该已经学会 15% 防御的归乡了吧？嗯，防御加给 T 吧。”好，分配完毕。这 M、MM、M 的效率也不错，法杖连连挥舞，将几个 buff 分别加上，然后就可以打酱油了。小鬼，上！我一声令下，鬼谷子已然冲了过去，盾牌扬起，对着血刺狼王的脑门就是一下重击，随后长枪扫动，死亡连击霸道出击，气势浑厚，套路行云流水。此时的鬼谷子已经颇显高手风范了，只是一瞬 ，boss 的仇恨值已经牢牢锁定了鬼谷子。当我略知的时候 ，boss 已经扬起了利爪，狠狠的就给鬼谷子来了一下。砰！力道十足的一击，鬼谷子咬牙停住了，头顶上连续跳出三个数字： 5 6 4 1加幺幺三，加三七四。慕容明月的瞬发治疗非常之快，伤害刚有就让鬼谷子差不多满血了。这可是60级的 BOSS 啊！当初能够秒杀我和玄风的存在，可是现在鬼谷子的装备精悍，而且等级也非常之高，更有歌勇者的归乡技能加了 15% 防御的超级 BOSS， 被 BOSS 正面一击只伤不死，身后还有慕容明月的治疗，基本上可以拿下 BOSS 了。那歌勇者 M、MM、M 张大了嘴巴，惊愕道：“鬼谷子好强的防御和恢复力啊，居然敢跟60级的 BOSS 单挑！”我不由一笑，这算什么？飞扑上前，我掠过 BOSS 的身侧，长剑忽的化为一道冰锥，撕破了狼王的皮毛。冰芒，朱刃的连击几乎是瞬发出来的。774，672， 再给一击普通攻击 ，BOSS 的仇恨果然被拉扯了过来。毕竟鬼谷子的输出比起我要差远了。抽身急退，鬼谷子拦住。长枪乱戳，再次把 BOSS 给拉了过去。我反身再次杀至，杀招来了，杀，赦免。
，miss。再来，新招，乾坤一掷，刷。长剑蒙上了深深的血红色光晕，一下子就劈入了狼王的脖颈之中。纵然是六十级的 boss， 也痛得嗷嗷大叫。2087， 北冥雪呼啸数次建设，同样带走了 boss 一千多点的气血。那歌咏者 M M 看得呆了，嘴巴都合不起来了，喃喃道：“天啊，明月姐请来的这支队伍。”怎么一个比一个 B T， 这也强的太不靠谱了吧？第九十三章，亚麻袋，刷 ，boss 全身的豪针似乎的尽数竖了起来，我顿时心生警觉，不妙，这似乎要发什么大招了。上次沙丘灵守护神那个 B T 的 boss 就有一招雷神践踏，非常强悍。这个血刺狼王同样是六十级 boss， 果然也是有杀手锏的。鬼谷子，防御，大家后退，这是范围攻击。我大喝一声，抽身速退。慕容明月睁大了一双美目。却不知道该怎么躲闪。为了给鬼谷子加血，他站得实在太近了。靠！我咬咬牙，身后一袭披风骤然张开，将整个人慕容明月整个人用在身后。与此同时，身后的血刺狼王终于发威了，全身倒刺尽数射出，化为一片真鱼，笼罩了周围大约二十乘以二十码的范围。爹！战斗提示：血刺狼王使用了技能千方穿透。噗噗噗！背部一阵酥麻，连续中了三击。四百一十一，三百九十七，四百二十一。一瞬间，我的气血就见底了。慕容明月眼疾手快地扬起了一只素手，魔法光芒闪烁，圣光落下，加回了我四百多气血。我飞快地转身，发现鬼谷子、杜十三两个人的黄蜂都已经被射死了，我的玄风则还剩下一丝残血。鬼谷子一样，只剩下五分之一左右的气血，狼狈不堪。更惨的是，许阳已经阵亡了。杜十三本来就没有靠近，逃得一命。另外，另一支队伍的法师和弓箭手反应不及，也被狼王这一击给射杀了。反倒是北冥雪反应果断敏捷，翻身撤入了丛林，才得以逃脱。好险啊！慕容明月吐吐舌头，看看地上许阳的尸体，忍不住戏谑的踢了一脚，笑道：“哎，许阳这货太水了，又挂，都死透了。”我无语，拔剑代替鬼谷子的挡住 BOSS， 好歹我也是替补 MT 团队的保障。狼王发威一次之后，基本上就偃旗息鼓了。接下来干掉他，只不过是时间的问题。继续拼杀，慕容明月的治疗能力还是很给力的。将我和鬼谷子的气血都保持在 75% 以上，非常安全的杀掉 BOSS。好好，伴随着一声惨叫，血刺狼王光荣的倒在了乱刀乱枪之下。我顺手张开五指，亡灵攫取，先把皮毛拿下来再说。刷，系统提示：恭喜你，你获得了狼王皮毛乘二十，惊喜不已。看看包裹里，果然有一叠整齐的狼皮，金光闪烁的样子，取出来一看，果然是好东西。狼王皮毛，品质一百五级材料。可制作白银器级别皮具，额外附加敏捷加九，致命一击率正 1% 生命值加七。M B， 这居然还是有属性的特殊材料。我沉吟一声，这么好的材料不能卖给别人了，最好自己找个高级的制甲师，帮北冥雪打造一个 M B 的护具，大大的提升他的攻击力与生存能力，提升团队实力才是王道啊！于是将狼王皮毛丢进了包裹里。慕容明月走上前，捧起了狼王爆出来的战利品，漂亮脸蛋上写满了失望。晕呐、啊，又没有报英雄令。指出了一个白银器布甲和两个金铁器铠甲，我上前看看，那是一袭优美的法袍，乳白色象征着纯洁，另外还加了 0.8% 的治疗效果。这是一件专为牧师而准备法袍。我靠近慕容明月，低声笑道：“明月姐，这个是你的装备，装备上吧，可以去半纯哦。”慕容明月横了我一眼，嗔笑道：“半纯，算了吧，姐姐我本来就很纯，需要用这个来装扮吗？不过袍子的属性确实不错，我就收下了。还有这两个铠甲，怎么分配？”那个护腕给许阳吧，这个靴子给杰出高手，怎么样？没问题。说着，慕容明月把所有的幻魔石都塞给我，又交易给我二百枚金币，笑着说：“这个归你，不要跟我客气。你要对血色佣兵其余的人有个交代，不是吗？”我也不客气，否则会让别人看出我认识慕容明月的事实。转身对着鬼谷子、北冥雪和杜十三宣布道 ：“OK， 本次任务顺利完成了，这是战利品。走吧，咱们回城，吃完早饭再继续练级。”几人纷纷点头，我则揣着二十张狼王皮回城下线了。吃完早饭，继续上线。我走在浮冰城的广场上，该找个高阶的制甲师来为北冥雪打造像样点的皮甲了。那小姑娘的装备我都看过了，手里的弓是玄铁器，披风也还不错，其余的位置就都不怎么样了。全凭种族职业优势和优秀的操作来冲到天榜前十的。转悠了好一会，广场里的制甲师少说也有上百，都是在收购各种材料的，但其中最高的也就制甲四级而已。根本就不够制作我的那个狼王皮毛，苦恼不已。莫非这珍贵的狼王皮就要躺在仓库里慢慢发霉了？正在这时，一个清新脱俗的声音在右侧传来 
，珊瑚胸甲，青铜品质，五技一剑，仙道先得，甲一培十。顿时，我一个机灵，这珊瑚胸甲我是听说过的，五十级青铜器，材料比较简单，都是四级皮甲材料。不过这只是青铜器而已，防御低，属性只加了四点敏捷而已，所以销售前景肯定会非常暗淡。不过，能够制造出珊瑚胸甲的人，必然是制甲达到五级的人，因为这件装备要求等级五十级。飞快转身，发现人群中一个大叔落寞的坐在角落里，一嘴胡渣子，是个四十八级的牧师玩家，一脸唏嘘，眉宇间写满了沧桑。游戏 ID 叫做《亚麻袋》。我快步走上前，沉下身，望着他一双浑浊的眼睛，道：“朋友，你的制甲术五级了。”亚麻袋眼睛一亮：“兄弟，你倒是很精明。”我微微一笑：“现在有个生意，不知道你愿意做不愿意做。”你说。我取出了包裹里二十张狼王皮，道。这里是材料皮子，你帮我打造一件白银器胸甲，给你实际制作费用，怎么样？亚麻袋皱了皱眉，道：“这皮子只不过是胸甲制作材料中的一部分，另外还需要寻找到百炼钢、丝绒线、黑曜宝石等材料，特别是五级的黑曜宝石，一颗宝石的价值至少已经是一百金币了。你给我实际这种亏本生意我不做。”我问：“你有黑曜宝石吗？”“有是有一颗，不过是给我自己留的。我正在收集材料制作一件白银器布甲披风，所以很抱歉。”“哦。”那算了，打扰，呵呵，好走。我微微失望，转身离开。看来想为北冥雪打造这件胸甲，真是任重道远啊。走出没几步，忽的身后响起了一个嘹亮的声音：“操，都 T M D 跟你说了，这个位置是我们工会包下来的，你还不走？再不走，小心我们哥几个不客气，把你压爆了可别后悔。”操，真是给脸不要脸。我急忙转身，发现牧师亚麻袋正被三四个玩家围在广场角落里，那几个玩家的 I D 都有狂龙的前缀。显然是狂龙工会的人，你们到底什么意思？亚麻袋沉声问道。就是这个意思。人群分开，一名高等级战士走了出来，正是狂龙的王牌战士丹书铁器。他看着亚麻袋，冷冷道：“狂龙屡次三番邀请你加入，你是什么意思？”反复托词，瞧不起我们狂龙怎么的？说着，丹书铁器从怀里掏出了一枚黑漆漆的石头，冷笑道：“我想你是在等这个吧？”一瞬间，亚麻袋的脸上浮现出无比的震惊之色。声音颤抖，你们，你们怎么拿到黑曜宝石的？丹书铁器哈哈大笑，怎么拿到？告诉你，我们在城外安排了埋伏，你那个傻瓜朋友被秒杀了，很不巧，你最需要的东西爆了出来。亚麻袋一脸愤怒，猛然站了起来，大喝道：“狂龙工会，老子操！”妈，丹书铁器冷冷笑道：“敬酒不吃吃罚酒，狂龙需要一个高等级的制甲师，你现在加入狂龙还来得及，否则就给我滚出伏兵城去。”这里已经没有你的容身之地了。亚麻袋一张胖乎乎的脸庞，因为愤怒几乎扭曲了，却无法发作。毕竟对方十多个高等级玩家，而自己等级不低，但却只是一个牧师，如何能够抗衡？丹书铁器握着黑曜宝石，目光扫了扫旁边几个狂龙的玩家，哈哈笑道：“亚麻袋，老子没空陪你，我们去练级了。你 T M D 别出城，否则老子让你在城外躺尸一星期。”亚麻袋咬碎了钢牙，一双眼睛中充满了怒火。果然。丹书铁器等人一起出了城，呼！亚麻袋站了起来，提着一柄破法杖就追了出去，显然非常不甘心那枚黑曜宝石就这么被抢走了。我心里暗暗叫糟，当局者迷，旁观者清。亚麻袋身后便有一个42级的刺客隐身随行，这显然是丹书铁器的计谋。只要亚麻袋敢出城走出安全区，那就真的很有可能被首饰一星期了。狂龙工会完全有这种实力和 BT 程度。引着名字，我手按剑柄飞步出城，路见不平，岂能不拔刀相助？第九十四章，招揽。城外，寒冰森林边缘，丹书铁器猛然停住了脚步，回望了一眼亚麻袋，忍不住放声大笑：“白痴，你 T M D 还真敢追出来啊！哥几个上，把这个有眼不识泰山的破玩意给我做了。”与此同时，一道红光飞起，那刺客出手了。啊！亚麻袋一声惊呼，方才意识到自己走进了对方设下的圈套。从某种程度上来说，亚麻袋的脑袋那么大，脑容量却不高，确实是二了点。扑哧，剑锋一寒，那刺客的冷风尚未来得及出手，却浑身一震，低头看看，发现一截森寒的剑锋透出了自己的胸膛，正是我的鬼冰魄。哼哼，亚麻袋的等级不够高，看破不了刺客的隐身，但是我却能在七马内轻而易举的侦破四十二级刺客的隐身。哗啦，爆出了一地的普通药水，刺客当即挂掉了。我单手一扬，魔法光芒绽放，旋风横空出世，充满敌意的盯着前方一群十多人的狂龙工会玩家。我的名字也因为来到了城外，变成了血红色。杀掉那刺客之后，显然是红名了。不过不要紧，作为中立阵营的叶灵生物，我进入城内照样会受到保护。红名什么的，对于我来说都是浮云。
。丹叔铁器死死地瞪着我，一双眼睛仿佛能杀人一般。他愤怒喝道：“折戟沉沙，你什么意思？多管闲事吗？”我提着鬼兵破，一脚踏在刺客的尸体上，嘿嘿笑道：“路不平，有人铲，我不是多管闲事，只是见不得一群游戏渣子到处欺负人而已。”你是说黄龙是游戏渣子？丹叔铁器怒火冲天，我淡淡一笑，诺，你也看出来了。操！丹叔铁器怒喝一声：“兄弟们上，做掉这个混蛋！”听说他在银月峡谷干掉了独霸奇神、独霸剑神和独霸法神那些人，还被誉为什么银月恶魔、银月死神什么的。哼！今天我们狂龙就来验证一下这个银月恶魔到底是恶魔还是瘪三。狂龙的一群人蜂拥而来，我目光扫过，飞速判断职业组成：五战士，两法师，一弓箭手。二牧师、一谋士，非常科学的组成。哗，横起鬼冰魄，这黄金级利剑上泛起了一丝丝冰魄之色，杀气腾腾。这时，身后五大三粗的亚麻带夯声夯气道：“兄弟，这是我和狂龙公会之间的纠葛，你根本没有必要卷进来。这群人都是十足的王八蛋，根本不讲理的。你惹毛了他们，以后连你也没办法在浮冰城混下去。”我眉头一扬，喝道：“少给我废话，说这些有什么用？你有种就给我加点血！”亚麻带的眼神忽地明亮起来。点头，嗯，你我兄弟一起杀。嘿，我已经冲了上去。对方只有两个法师和一个弓箭手。说实话，对这样的远程伤害程度，我并不是太怕。毕竟身后有一个高等级牧师，以我的防御力，加上鬼神铠的保护，想死都难。先杀丹叔铁器，他是最大的威胁。剑锋忽的一摆，我急冲向丹叔铁器。鬼兵破上笼罩上淡淡的冰色，赫然就是冰芒技能的前奏。下，五十级技能，丹叔铁器不敢怠慢。强行扭转方向，与我错身而过，正面一击，恐怕他就没命了。可惜，丹叔铁器预料不到我的方向。就在两人擦肩而过的一瞬，我忽地变向，在加速，从对撞变成了追尾。鬼兵破重重落下，冰芒， 589朱刃， 542靠！丹叔铁器的防御力很高啊！我的两个绝杀技能居然只打他这点血，中间一个牧师的插秒治疗，居然将他就回来了。嘿，去死！丹叔铁器猛然突刺。将长剑劈向了我的脖颈，出手狠辣之极。我猛地一偏身体，以肩膀接受了对方的一击，同时狠狠地将鬼兵破从丹叔铁器的后背刺了进去。噗嗤， 5 3 1这次就不了了。丹叔铁器不管是等级还是装备，都比我稍逊一筹，败局已定。扑通，丹叔铁器缓缓地跪倒在地，已经挂了。啪啪，胸口连中两次破魔剑，对方的弓箭手已经发威了，火龙咆哮，三次远程攻击。我的气血顿时掉了七百点左右，刷，加二九八，圣光闪烁，气血猛然涨了一截，我不由得大喜过望。这亚麻袋的治疗能力虽然比不上慕容明月，却也很不错了。有了补给，我信心大增。本来打算就完人就走，现在改变主意，杀完人再走。擦擦，迎面而去，两剑结果了一名四十一级魔骑士，旋风犹如血滴子一样的飞掠过去，啪啪啪啪几声，弓箭手和法师一一倒下，连半点反抗之力都没有。这时。对方谋士的宠物终于来了，是一只姗姗来迟的大螳螂，舞动着双刀，狠狠地对我劈了下来。我不由一笑，剑锋急送，扑哧一声，给螳螂来了一个透明窟窿。剑锋横的一拉，深红色的技能光芒绽放，乾坤一掷，八百九十四，秒杀。这种低成长、低边的宠物根本就不足一提，等级升高了之后，跟我的旋风根本没法比，简直就是天壤之别。砰砰砰，身体巨震，三名战士系玩家对我发动了攻击，刀剑乱舞。劈的鬼神铠嗡嗡大震，不过造成的伤害却只有一百多一点而已。我的防御力对于他们而言确实是有点高了。鬼兵破来去无声，噗噗噗几声，将三名战士一一点杀在地。而我的头顶上则光芒连续闪烁。亚麻袋的治疗能力很给力，将血条一直保持在百分之五十以上。而对方的牧师就比较悲剧了，根本没有多少治疗机会。手持鬼兵破的我，攻击力太高，几乎全是瞬秒，不给他治疗的机会。靠，太狠了，怎么办？牧师一脸冷峻，盯着谋士看，谋士也懵了，站在那里连鼓舞技能都不放了。我微微笑道：“逃呗，还能怎么办？”牧师、谋士如获大赦，翻身闪进了寒冰森林，身手矫健的足以修杀任何一个弓箭手和刺客。哈哈哈哈，看着对方的人逃之夭夭，亚麻袋豪爽的大笑，走上前拍拍我的肩膀：“折戟沉沙兄弟，今天多亏你了。”我淡淡一笑，沉身从地上捡起了那黑漆漆的黑曜宝石，道。我还是想帮朋友打造一件白银七胸甲，这块黑曜宝石多少钱？我买了。亚麻袋神色一凛，道：“买了？你拿我不当兄弟吗？靠，这块宝石就送你了，我免费帮你打造一个白银七胸甲就是了。”我笑笑
，那怎么能行？这样你太吃亏了。”亚麻袋哈哈笑道：“不算什么，反正我是孤家寡人一个，在天纵这个游戏里找到了制假的乐趣。要不是这几天被狂龙的那些垃圾盯上了，我的乐趣还会延续下去。”你是单身玩家？我扬眉看向他，嗯。亚麻袋重重点头道：“是的，单身玩家，毕业之后三年内没有找到工作，家里待不下去，只能出来了。”刚好赶上天纵开服，我拿出所有的积蓄来玩，发誓要成为浮冰城第一制假师。我旁敲侧击问道：“你有加入游戏工作室的打算没有？那得看看是谁的工作室了。”亚麻袋神情巨傲，我淡淡道：“我的。”亚麻袋浑身一震，眼睛里浮现出复杂之色，道：“名动浮冰城，大名鼎鼎的血色佣兵，真愿意接纳我这个只会制假、治疗很低的牧师。”我点头一笑：“嗯，制假先不说。”血色佣兵确实很需要一个牧师，你很有潜力。最重要的是，你是一个敢于叫板狂龙这种超强行会的人。我们血色佣兵要的就是你这种天不怕地不怕的人。亚麻袋握紧拳头，忽的抱拳作揖道：“盟主如此抬爱，我亚麻袋安敢不笑犬马之劳？”我哈哈大笑，拍着他的肩膀道：“从今以后，你就是血色佣兵工作室的一员了。那个，什么时候能来工作室？我们的地址在苏州市新区。哦，我在上海。盟主，你给个时间，我随时都可以过去。”反正我这边的房租也快要到期了 ，G R D 房东一心想提我的租金，妈的，让他提，老子不租了。那群只认得钱的白眼狼，哈哈，那就后天吧，明天收拾一下，后天就过来。工作室食宿全包，不过没有公积金等福利，没关系。城市里的公司 90% 以上也都没交。好，来，这是20张狼皮，你看看还缺少什么材料，我来凑一下。不用，有了黑曜宝石，材料就全了。亚麻袋接过了黑曜宝石和狼王皮。随后来到了铁匠炉子旁边，问道：“盟主，这件白银器胸甲是皮甲，你不必穿，打造给谁的？”“哦，是给工作室的弓箭手的，是个 M M O。”“弓箭手？”亚麻袋笑道，“盟主，那弓箭手一定跟你们一起很久了吧？否则一件白银器的代价也太大了。”“没，他比你早入工作室一两天而已。”“啊？”亚麻袋吃惊的看着我，脸上的表情很震惊。“第九十五章，戴妈妈，怎么了？”我问。没，没什么。亚麻袋一边忙活打造，一边微微笑道：“我只是对自己加入血色佣兵表示非常的欣慰。我想，我这辈子绝对不会后悔这个决定的。”我笑笑：“是的，血色佣兵每一个人都不会后悔的。”亚麻袋忙得满头大汗，显然打造一件白银器颇为消耗时间和精力，这也证明了白银器的可贵之处。我发了条消息给北冥雪：“小北冥，有空吗？”“有。”“来福冰城东门铁匠铺。”“哦，好的。”几分钟，美丽的黑暗弓箭手出现在东门广场里，笔直的穿过人群，来到铁匠铺，远远的对我挥手道：“老大，我来了。”我点点头。北明雪看看亚麻袋，不禁歪着小脑袋，笑问：“老大，这位大叔在忙什么呢？”我摇头。亚麻袋抬起头，内牛满面：“美女，我才二十六岁啊，怎么就变成大叔了？”北明雪眨了眨眼睛：“能看起来像是大叔吗？”我点头表示赞同。亚麻袋虽然只是二十六岁。但是，一脸愁虚，人长得快要圆了，一副婆慈子孝的样子。瞎子也看出来他很有大叔的潜质。过了几分钟，听说工作室加入新成员，杜十三和鬼谷子也过来了。杜十三的到来也宣布了亚麻袋悲剧年代的来临。杜十三紧紧地抓住了亚麻袋的肩膀，亲热道：“兄弟，欢迎你加入血色佣兵，从今以后我们生死与共。”说着，杜十三瞥了对方一眼，说：“你原来你是奶妈啊？呃，以后怎么称呼你好呢？”亚麻袋说：“叫我戴哥。”杜十三摇头，鬼谷子摇头，我和摇头，连北明雪也跟着摇头。杜十三说：“戴妈妈。”一瞬间，诸人鼓掌叫好，喝彩声连成一片，也将“戴妈妈”这个光辉的称号印在了亚麻袋的灵魂里了。杜十三一辈子给别人取过外号无数，唯有这一个让我相当的满意，太传神了，太贴切了。戴妈妈内牛满面的继续打造，终于在一声好听的铃声之后，人工打造的第一件白银器出炉了。叮，系统提示。玩家亚麻袋制造出了血狼王胸甲，一件泛着淡淡血色的纯黑皮质胸甲出现在戴妈妈的手里。他挥手一拂，胸甲的属性出现在大家面前：血狼王胸甲，白银器，防御55敏捷加21体力加15附加提升使用者 1% 的火系抗性，需要等级50啧啧，好一件属性强大的胸甲啊！北冥雪喜不自胜，接过了胸甲，笑道：“谢谢戴妈妈。”戴妈妈继续内牛满面，鬼谷子则笑道：“现在好了。”亚麻袋加入之后，血色佣兵三个近战，一个远程，一个治疗，队伍组成已经比较科学了。我点头
，亚麻待在后天过来苏州。小北明，要不你也提前一些，也在后天过来吧。北明雪穿着新的胸甲，正高兴着，点点头说：“好的，后天就后天，我今天早上就开始收拾行李了。”杜十三低声问我：“为啥那么着急，让北明雪也一起过来？”我低声回答：“两个人一起来，只需要吃一顿接风洗尘的饭，节省开支啊。”靠！之后，大家一起去了趟幽灵谷，练级到傍晚，各自解散吃饭去了。我依旧和鬼谷子、杜十三在大排档上喝酒吃菜，三人高谈阔论，很有书生意气挥斥方遒的感觉。一直吃到天完全黑掉，晚上八点多的时候，鬼谷子和杜十三上楼了。作为工作室的市长，我光荣的去买蚊香片。嘟嘟，手机忽然响了，是慕容明月的号码。喂，明月姐，怎么了？又有什么事？我问。慕容明月的心情不算很好，说。不是我有事，是 If 有事，他怎么了？哎，慕容明月叹息一声说：“今天见完客户之后，他喝的大醉，现在正在中心大道这边的漫步酒吧里。我要带他回家，他还不乐意。陆晨，你过来一下，行吗？”我，其实没事的。If 醉得快不省人事，你出现了，他也不会记得。嗯，你稍等，我半小时后到。好，叫了辆出租车，告诉他漫步酒吧的方位，风驰电掣而去。当我来到漫步酒吧的时候。却看到一些年轻男女正在门口进进出出，这里的生意非常火热。年轻人下班之后闲聊放松的好去处。进了酒吧，我四处张望，这里陆晨，不远处慕容明月正坐在沙发里，冲我打着招呼。我快步跑过去，发现何毅正坐在慕容明月身边，斜斜的躺在那里，秀发如水般泄落在胸前。他穿着一件黑色外衣，内里则是白色衬衫，下身一袭紧身短裙，将其曼妙的身姿勾勒出来。慕容明月笑得很无奈，今天他心情不太好。似乎跟客户谈的不是很好，所以拉我来这里。结果自己喝的人事不省，我一个人没办法带他回家。我看了看何毅，他的脸蛋靠在慕容明月肩上，睡眼惺忪，长长的睫毛微微颤抖。我走上前，将他扶正，柔声道：“老大。”何毅没有睁眼，嘴角轻轻扬起，露出一抹憨憨的可人笑意，却来了一句：“明月啊，再给我来一瓶，我要八十三年的。”慕容明月又好气又好笑：“八十三年，算了吧，早点回家吧。”陆晨，车在停车场，你扶 If 先出去，我去拿车，五分钟后就回来。你在酒吧门口等我就行了。嗯，慕容明月出了门，我扶着何毅，却扶不住，他整个人都非常无力的依偎在我怀里，身上蕴满了浓郁的酒香。无奈之下，我只得一手抱住他的腰肢，将他扶着往外走去。街道上，夜里的凉风一吹，顿时让人打了个激灵。何毅呜的轻叫一声，终于睁开眼睛，一双美丽的眸子依旧那么迷人，仿佛星辰般璀璨深邃。他看着我，嘴角挂着笑意。陆晨，你你怎么来了？我没有说话。我知道，不管我现在说什么，他明天早上都不会记得。下一刻，何毅猛地扑到我怀里，像个小女孩一般的嚎啕大哭，一边哭一边抽泣着说：“你怎么才来看我？我我好想你。我”我我怀抱着他，鼻子一酸，差点没哭出来。周围往来的人看着我们，投来讶异的眼神。我将脸靠在何毅的发丝上，闻着那淡淡的馨香，心里百味杂陈。肩膀上一片温热，何毅趴在我怀里，哭了又哭，似乎想要将所有的思念和委屈都宣泄干净。几分钟后，没了声音，他轻轻睡了过去。慕容明月开着 A 8来了，打开后门，说：“上车吧，送衣服回去之后，我再送你回去。”我点点头，扶着何毅上了车。何毅的脸蛋很烫，靠在我肩膀上，睡容恬静唯美，雪腻的脸蛋在月光下格外动人。我不由感叹：是什么样的造物主能生出这般仙女般的女人？而我又是什么样的运气，能与他相识？慕容明月一边开车一边说：“今晚你陪陪伊芙吧，你一个人住湖边别墅，一定非常孤独。特别是你出事之后，我很少看伊芙笑过，知道吗？”我点点头，对不起。慕容明月呵呵一笑，不需要说对不起，你救了伊芙，他对你很愧疚，或许不只是愧疚，我能感觉到。失去你之后，伊芙整个人六神无主了，公司里的事情频频出错不说，自己的生活也变得乱七八糟。我喃喃问：“那该怎么办？”不知道，慕容明月悠悠叹道：“虽然彼此在乎对方，希望对方过得好一些，我们大家也都在努力，可还是会有伤心、泪水。或许这就是生活。”我微微笑道：“都会好起来的。”嗯，半小时后，车子缓缓停在湖边。何毅的住处到了，是一栋半个身子伫立在湖水中的别墅，传说中至少上千万一套的湖景别墅。我扶着何毅上楼，灯光暗淡，也没有开灯，将他扶着放在床上，盖上被子。慕容明月在隔壁的房间睡下。他并没有多管我们，望着何毅恬静的睡容，我缓缓坐在了床边，似乎能看到他，能听到他轻微的呼吸，知道他就在身边。
，我便已经满足了。星光暗淡，半梦半醒之间的何毅忽地哭了起来，呜呜的哭，整个人蜷缩在被子里，像是一只受伤的小猫。我站起身，将手背贴在他的脸上，轻声道：“何毅，老大。”何毅这才安静了下来，继续沉沉地睡过去。我抬头望望星空，东方泛白，已经是凌晨四点多了。离开别墅，叫了辆出租车回工作室。这里本就不是我该待的地方。上午九点多。手机再次响了，慕容明月打来电话，带着气声。陆晨 ，if 醒了，他哭着对我说：“梦见陆晨了。”呜呜，他哭着说：“他昨夜梦到你了。”他说：“他想你。”我鼻子一酸，看向窗外的蓝色天空。明月姐，我也想他。第九十六章，初见北明雪，乐不思蜀，无懈可击。杀，闪！当我起床时，便听到大厅里鬼谷子和杜十三正杀的难分难解。你们两个准备一下。下午三点钟左右，北明雪和戴妈妈都到苏州了。为表诚意，我们一起去接吧。好，杜十三放下手里的牌，笑道：“对了，陆晨，你练到多少级了？五十二级。你们呢？差不多，一天最多练个一级半。我看看时间，时间不早了，我洗个澡，咱们半小时后出发。那么早干嘛？废话，咱们工作室那么穷，没有专用车，当然要去打车了。进了浴室，脱下衣物，我心底暗暗发寒，不知道何事。”手臂上出现了一片淤青，似乎我的身体又出现什么症状了。哗，拉开窗帘，阳光泄落在手臂上，顿时一阵钻心的疼痛袭来。那些淤青以肉眼可见的速度消失不见。松了口气，我靠在冰冷的墙壁上，任凭凉水冲洗着身躯，脑海中浮现出进入天纵之后的一幕幕。随后一声怅然大笑，管他老天给我多少时间，至少在这段时间里，我要让这个虚拟世界为我震动，要让古剑魂梦问鼎天下。两点多钟，楼下集合。三人叫了辆出租车，直奔火车站。北明雪与戴妈妈的火车前后差距不到一小时，可以一起接了。旅客出口，我和鬼谷子、杜十三伸长了脖子张望。这一车次是北明雪的，应该快要出来了。我拿着手机看看短讯息时间，点头道：“没错，就是这一车次。”十三问：“小北明不认识我们几个，怎么办？”“没关系，游戏里他见过你。”“好。”人流如海，许多暑期走亲访友的学生成了这一车次的主要人群。这就更增加了我们的接客难度了。正在这时，一个身穿格子衬衫、黑色短裙的漂亮 M、MM、M 走了过来，提着一个大包，拖着一个集装箱一般大小的行李箱，到了旅客出口外。他很兴奋，脸上洋溢着笑意，竟站在广场上对外大喊一声：“苏州，我来了！血色佣兵，我来了！”靠！我和杜十三面面相觑。这个穿着黑色丝袜的 M、MM、M 就是咱们的小北明。鬼谷子低沉的走上前：“喂，美女，要引路吗？”北明雪回头看了一眼鬼谷子，说：“带我去新区，指路多少钱？”五块。鬼谷子伸出了五根手指。北明雪小心翼翼的点头：“好吧，你是坏人吗？”“不是。”“哦。”我走上前，北明雪看了我一眼，问：“这个人又是谁？你们认识？”鬼谷子咧嘴一笑：“这是我们指路公司的员工，专门负责为顾客拎包的，你可以当他是伙计。”北明雪伸手把大小包递给我，我无语了，接了过来，提醒道。小北明，你裙子太短了，啊！北明雪张大了小嘴，忽的眼睛透出飞扬的神采，笑道：“你，你不会就是折戟沉沙老大吧？”嗯，我指指鬼谷子，这是我们的肉盾同学鬼谷子，死灵骑士。哦，杜十三走上前，笑道：“我是杰出高手，血色工作室的战士。”哦，北明雪睁大了一双天真无邪的眼睛，问：“除了折戟沉沙老大之外？”我们工作室还有其余的战士吗？杜十三，鬼谷子哈哈大笑。谁让你每次活动都不输出，就顾着勾搭妹子，这样肯定会被无视的。我看了看时间，说道：“北明，我们等半个小时，戴妈妈就要到了，一会一起去工作室，好吗？”“嗯，你是老大，听你的。”呵呵，看得出来，北明雪的装扮挺潮的，不过人倒还懂事，这让我非常宽慰。要是工作室来个不懂事的小丫头，隔三差五带个男人回来，那就麻烦了。靠在栏杆边。我手按行李箱把手，跟北明雪聊着天。老大，北明雪笑盈盈的看着我说：“在游戏里一直看不到你的面貌，没有想到你在现实里还算是个帅哥呢。”我尴尬一笑，算是这个词语很微妙，可以说成是，也可以说成不是，这是一个狡猾的词汇。小北明，你今年多大了？我问。十九。怎么了？哦，就是问问。北明雪扑哧一笑，笑盈盈的看着我问：“老大。”你怎么不问我有没有男朋友呢？我摊手笑道：“没关系，血色佣兵工作室不拘泥于少女少妇的差别。再说了，我又不是杜十三
，怎么可能问这种问题？嗯，北明雪撅撅嘴，对我表示了些微的不满。这时，杜十三拎着一袋冰激凌走了过来，问：“小北明，你有没有男朋友？”工作室唯一的 M、MM、M 被一句话问得实话了。北明雪偷偷告诉我：“老大，你对十三哥太了解了呀。”我暗笑，十三跟我从穿开裆裤的时候就认识了，他身上有几根毛我都清楚的很，怎么可能不了解他的习性？不久之后。一个满脸愁绪的汉子出现在苏州车站，一身横肉，脸上洋溢着人畜无害的慵懒笑容。不是别人，正是亚麻袋，现实名字马袋。嗯，这是个非常骁勇的名字。戴妈妈，欢迎光临苏州。我走上前，伸出手，自我介绍道：“我叫陆晨，天纵 ID 折戟沉沙，血色佣兵工作室名誉市长兼垃圾处理所主任，小区街道办副主任。你可以叫我陆主任。”亚麻袋哈哈大笑，与我握手道：“陆晨主任。”你以后要多关照啊！我这个25岁的宅男，第一次出远门，在另一个城市常住，以后还会有许多地方麻烦你。我点头，没关系，以后咱们就是兄弟了。说这些客气话干嘛？这时，北明雪走上前，抬头脑袋，笑问：“戴妈妈，你真的只有25岁吗？只比陆晨大一岁，可怎么看起来你都可以当人家大叔了？”大叔，亚麻袋脸上的肥肉抽搐了一下，讪讪笑道：“北明雪是吧？小姑娘，叔叔这里有糖吃。”你要听话哦！大叔笑得猥琐，北明雪一紧张后退几步，当即揽着我的胳膊道：“老大。”我安慰道：“没事，血色佣兵工作室都是规矩人，走吧，我们回去分配一下房间，把行李放下来就去吃饭。今晚为你们两个接风洗尘，不醉不归。”好，工作室，我放心了。北明雪的行李箱，累得满头大汗，太天滴滴重了，难以想象一个小女生到底会有多少行李。亚麻袋走进工作室，当即感慨道：“哇，好宽敞啊！”我点头道：“四室一厅房，租的，以后租金就从工作室运营资金里扣除了。”“嗯，房间怎么分配？”亚麻袋问。顿时，在场所有男性都心里一咯噔，目光全部聚集在北明雪身上。这粉嫩漂亮的小女生，似乎大家都很在意。嗨嗨，我打断了众人的念头，字字铿锵道：“北明雪住在最东面的房间，我住在隔壁。鬼谷子住在西边第二个房间，十三和戴妈妈挤一挤，住在最西边的那个房间，可以再添一张床。”北明雪甜甜笑道：“好的。”鬼谷子脸色平静，似乎不太在意怎么分配。他更加关注的是如何让自己在游戏里变得更强大。杜十三叫嚣着反对，但妈妈一脸慈爱的看着杜十三，像是看着自己的孩子。我知道，这样的话以后肯定会很和睦了。帮北明雪安装游戏设备、拉线之类的事情，他自己则把行李箱里的衣物拿出来，一件件挂进衣橱。不久之后，就挂得满满的，像是开衣服店一样。我抬头道：“北明，网络通了。”嗯，谢谢老大。北明雪笑笑，手里正拿着一个粉红色文胸折叠。我实话了三秒钟，笑笑，转身出门，身后传来北明雪银铃般的笑声。晚上七点多，逍遥居庆兰厅，一桌丰盛的饭菜已经摆上。我要了两瓶上好的白酒，给北明雪要了一杯果汁。北明雪看着一桌美味，忍不住食指大动，捏着筷子笑道：“哇，好久没有出来吃饭了，饭店的伙食就是香啊。”我瞥一眼他柔细的胳膊，笑道。多吃点，看你瘦的。戴妈妈大笑，举杯道：“没说的，为了血色佣兵，为了工作室光明的未来，咱们先干一个。”干！酒杯碰撞，一饮而尽。酒精是个好东西，可以醉人，让虚伪的人类脱去彼此之间戒备的外衣。酒后吐真言，就是这个道理。酒过三巡，一个个脸色泛红，显然都有点高了。戴妈妈搂着杜十三的肩膀，笑道：“我之前一直都是孤独的一个人，现在能找到你们几个兄弟，实在是太开心了。”陆晨。咱们再喝一个，来，再次干了一杯，腹内一片火热，这酒的劲道真给力啊！这时我站了起来，表情无比的郑重，按住杯子道：“兄弟们，在此，我必须先说明一个事情。”哦，杜十三、鬼谷子、戴妈妈三个都露出了讶异的神情。北明雪也看向了我，问：“陆晨，什么事情？”血色佣兵的建立的初衷。哦，到底是什么？亚麻袋睁大了眼睛，我淡淡道：“你们如果玩过灵痛的话。”应该还会记得一个 ID 吧，叫做洛尘。洛尘，亚麻袋神色变得认真起来。你是说那个陨落的天才，曾经被孤坟盛赞的那个洛尘吗？北明雪一样眨了眨眼睛，说：“我也听说过，似水年华公会的盟主孤坟，在退隐之前曾经说过，主影乱，洛尘二人得一可安天下，是这样吗？”第九十七章，兄弟盟约。我点头，不瞒你们说，洛尘就是我曾经在灵痛的 ID。北明雪表现的并不意外，她微微笑道：“我早就该猜到了，陆晨与洛尘静音，折戟沉沙那么强力
，灭神功会出动三大一流高手，也挡不住你。哼哼，这样的实力，恐怕早就是烛影乱，暗影随风，一粒尘埃那个级别了，甚至可以比你曾经的灵痛天王轻狂书生，不是吗？亚麻袋一样抚掌大笑。没错，我也预感到一些。陆晨的实力确实非常的惊艳，一个照面就能宰掉狂龙双子星之一丹书铁器的人，放眼中国区也不会超过五个。我笑笑，你们知道这段历史就好。我想要说的是，创建血色佣兵的目的。并不是为了让血色佣兵扬名天下，成为中国区第一行会，那是为了。我深吸了口气，缓缓道：“为了一个承诺。”北明雪眨了眨眼睛，聪慧无比的笑道：“我懂了，陆晨老大，你是在说古剑魂梦，是吗？”“嗯。”我平静道：“在我最落寞的时候，唯有他愿意帮我，对我不离不弃，让我坚信这世上再没有什么人对我更重要了。而我和他拥有一个共同的梦想，将古剑魂梦推上王者宝座，登上世界第一。”看着窗外星空，我喃喃道：“我承诺过要陪他一直走到最后的，所以我必须履行盟约，让古剑魂梦工会名动中国。”北明雪、亚麻袋、鬼谷子和杜十三四个人都动容了，四人齐齐站了起来，举起酒杯。亚麻袋看着大家，字字掷地有声道：“血色佣兵的灵魂就在古剑魂梦那里，没得说。从今以后，我们五个人共同进退，纵横四海，兄弟复盟约。”好一个纵横四海，兄弟复盟约！我感激的举杯。谢谢大家，从今天起，血色佣兵的灵魂就是纵横四海，兄弟复盟约。大家干了这一杯，为了血色佣兵，为了古剑魂梦，为了我们今后的事业与梦想。叮，酒杯碰撞，几个年轻的心也碰撞在一起。全世界都不会知道，这一伙人竟真的可以震动中国，问鼎天下。用一句深奥点的话语来说，天纵历史的车轮在这一刻被推动了，再也没有任何人能挡住我们。心情一高兴，喝的就没边了。亚麻袋满脸红霞。拽着杜十三和鬼谷子海吹，说自己曾经当过特种兵，在边防执行战斗任务，一夜击毙一万多个匪徒，杀敌数堪比台儿庄战役。连长觉得他太骁勇，就派遣他回家务农。临走时，他留下一句话：“最后一颗子弹留给我。”然后光荣务农了，研究三年杂交水稻，成果显著，研究出南优二号这样的高产品种，荣获诺贝尔村民奖。在颁奖典礼上又被外星人带走了，三年后放回地球，并拥有一个新的名字——威震天。结果在赛博坦大战第三个年头。他爱上了擎天柱，叛变了霸天虎，并在王小丫 M、MM、M 的开心词典节目中一举夺魁。随后深藏功与名，进入了天纵游戏。ID 叫做亚麻袋 ，RP 好，操作强 ，APM 高达1500加，是不是出的高手？杜十三听得口水横流，鬼谷子听得飘飘欲仙。北明雪慵懒的倚在靠椅上，摸了摸小腹，笑道：“吃的好饱啊。”我点头说：“我也是，呃，去一下洗手间。你看着点的三位，嗯，必须释放一下。”喝了 N 多白酒，最后又几个人拼掉了两箱啤酒，整个人都快要飞起来了。扶着白洁的墙壁上，摇晃在厕所中央，脑海里有些迷糊了，一屁股坐在了洗手池旁边的花盆边。我靠在墙上，闭上眼睛，带着淡然的笑意。太困太累了，就在这里睡一会吧，这样很有诗意。明早的时候可以对着扫厕所的大妈吟诗：“今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。”正睡得迷迷糊糊，忽地有人推我的肩膀，耳边传来一个悦耳的声音：“陆晨，你怎么睡在这里了？”睁开眼，在朦胧的灯光下，我看到了一个漂亮女孩，雪腻的脸蛋无比精致，一双美丽的眸子让人怦然心动。她穿着天蓝色格子衬衫，配搭咖啡色短裙的组合，清纯甜美，将那挺拔圆润的曼妙身段勾勒出来，浑然天成。嗯，我揉了揉眼睛，道：“靠，我怎么梦到林艺兴了？怎么可能呢？看来今天要踩狗屎了呀！”刹那间，林艺兴漂亮的脸蛋上罩上一股杀气，一手拎着我的领子，说：“你在哪个包间？”我送你回去，哎，碰到谁千万别说我认识你。我打了个寒战，不是做梦。林一心柔腻的小手触碰在皮肤上的感觉是那么的清晰，原来一切都是真的。勉强站了起来，我倚在墙上，歪头看着林一心，笑问：“意义，你怎么会在这里？我们真是有缘啊，居然在 WC 里见面了。”林一心又好气又好笑，瞪了我一眼：“你还好意思笑？哎，快说你在哪个包间？水云厅。少来，我在水云厅。那我随便了。”不是我故意调戏他，而是我真的不记得自己刚才是在哪个厅了。林一心咬了咬嘴唇，无奈道：“算了，你先跟我到我们那里坐一会吧，然后我帮你打听一下你在哪个房间。”哦，谢谢你，依依，你真是好人。林一心一双明亮的眼睛瞧了瞧我，摇摇头，没前途。算了，我扶你过去，你还能不能自己走路啊？能，我稳得很。哦，砰的一声，撞倒了一个花瓶。大厅经理飞奔而至：“小姐，这是你的朋友。”撞坏一个花瓶，合计250元整。
。林一心很淡定的伸手在我怀里摸出了三百元，甜甜笑道：“不用找了。”我瞥了他一眼，林一心美目一横，嗔道：“怎么啦？你不服吗？还说自己稳得很，这算哪门子稳啊？”我心疼说：“天纵里金币只能兑换四十人民币了，现在赚钱多不容易啊！”少废话，跟我走。林一心抬起我的手臂，环在自己的脖梗边，说：“别再赚坏花瓶了。”这么一来。我等同于将林一星搂在怀里了，鼻尖飘来淡淡的芬芳，低头就能看到林一星白皙颀长的脖梗，让人荡漾。打开水云厅的房间门，里面坐了十多个人，似乎都是学生的样子。咦，林一星，这位是？一个男生问道。林一星将我放在旁边的椅子上，随后说：“从 W C 里捡来了一个迷糊的家伙，一会找人来认领。”孙青青歪头看我，忽的笑了：“咦，运气不错呀，去一次洗手间就把血色佣兵的盟主给捡回来了。”周围。几个男生大惊啊！这这是折戟沉沙啊，怎么不像吗？像！我睁开眼睛，瞥了一眼林一心，又看看孙青青，问：“你们这是在举行雪银山聚会吗？”林一心没好气道：“今天是青青的生日，你运气不错碰上了，准备了礼物没有？”我摸了摸口袋，掏出一个打火机，只有这个。云，孙青青笑道：“也好，一会点蜡烛的时候有火了。”正在这时，有人敲门，随后门开了。一个漂亮 M、MM、M 站在门口，怯生生地问道：“请问我们老大在这里吗？”我不由一笑：“北明雪找过来了。”北明雪目光扫过，飞快地发现我就坐在林一心身边，于是兴奋地走了进来。“老大，你真的在这里吗？”我点头：“北明，你来了。”这时，北明雪发现了林一心的存在。此时的林一心正靠在座位里，一头长发如水般泄落在肩膀旁边，格子衬衫仿佛包裹不住少女挺拔的峰峦，随时要猎衣而出一般。林一心只是安静地坐在那里，目光一瞥间，居然也风情万种，美得惊心动魄。北明雪一下就愣住了，显然北明雪也是个姿色出众的 M、MM, M， 可是与林一心一比，压力就大了起来。林一心正将脸蛋凑在我肩膀旁边，似乎想说什么，可看到北明雪进来就停止了。但在北明雪眼里，我和林一心此刻的神态，要多暧昧就多暧昧。于是北明雪挺了挺胸脯，目光逼向林一心，问：“你是谁？”林一心今年二十一，比北明雪大了两岁。整个人的气质却要超出了北冥许多，他落落大方地站了起来，笑问：“我是林一心，天纵游戏 ID 风色幻想，不知道这位美女怎么称呼？”啊！北冥雪张大了嘴巴，看着眼前这个国色天香的姐姐，眼中满是惊叹：“你，你就是风色幻想？好，好美啊！谢谢，谢谢林一心，笑得别提多甜了。你呢？”北冥雪走到我身边，一手搭在我的肩膀上，表情认真，说道：“我叫北冥雪。”新晋加入血色佣兵，天纵游戏 ID 也是北冥雪，啊！轮到林一星惊讶了，他张大了小嘴：“你就是浮冰成天榜上的那个黑暗弓箭手北冥雪？”嗯，北冥雪郑重点头。林一星将目光投向了我，压低声音道：“行啊，你这种一流高手都被你拉拢到身边了。”第九十八章弗雷古刹。林一星的语气酸溜溜的，北冥雪站在那里无所适从，我便站了起来说：“北冥。”我们回去了，天色已经不早，明天早上七点整准时上线练级了。嗯，北冥雪听话的点头，跟在我身后，短裙摇摆，引得雪银山的几个男生纷纷注目，流连忘返了。我不禁暗骂：这群货，有林一心这么一个超级美女陪着吃饭还不满足？男人对美女的需求果然是没有止境的。在我出门之前，林一心忽然唤了一声：“陆晨。”嗯，我转身，什么事？一美女，那个。你们血色佣兵接下来有什么计划，或者说是打算？有，先练到六十级，三转。哦，林一心笑了笑，没事了。回到我们自己的包间，带上杜十三、鬼谷子和亚麻袋三个，然后我去结账，一顿饭吃了一千多，太奢侈了。晚上十点多回到工作室，北明雪要洗澡，我们四个大男人在亚麻袋的房间里打三国杀玩。戴妈妈，哈哈，男妈入侵，杜十三入你妹啊！这张牌分明是乐不思蜀。鬼谷子，戴妈妈，我杀！戴妈妈，靠！我夏侯惇你也杀！看我刚练，杜十三，都等等，老子要落神了！戴妈妈，神你妹啊！你选的是张飞，杜十三，靠！一直玩到十二点多，一个个用凉水冲洗一下，各自回房间睡觉去了。翌日清晨，吃完了早饭，血色工作室所有成员干劲十足的上线练级去了。戴妈妈、杜十三和鬼谷子三人组成一个队伍，北明雪和我都去单混了。为了等级的快速提升。还是独行侠比较快一些。浮冰城东门广场看了看自己的经验， 5 3级 24% 等级越高，升级越难。超过50级之后
，升级速度已经大幅度降低了，必须去寻找一个新的地图，尽快冲到六十级，抢先三转的人肯定会有系统奖励的。走出浮冰城，在官方论坛上寻找了一番，却没有发现什么适合我练级的地图。以我五十三的等级，杀五十五到六十级的怪物是最赚的。紫罗兰灵地已经不再适合练级了，最好的地图是怪物等级高于五十五级，低于六十级，却又拥有地图 BOSS 的那种，既能练级又能打装备，一举两得。高等级装备，诸如白银器、黄金器这种级别的，基本上在游戏初期只能从 BOSS 身上爆出来。杀普通怪能出个金铁器，就算是了不得了。而以我如今的装备水准，已经不再需要补充金铁器这个级别的装备了，至少也得选铁器。正迷茫着，忽的第一声，有人来了一条信息，那名字很闪耀，赫然就是风色幻想。信息里清晰的一行宋体像素字：“陆晨，在干嘛？”我看了看远处的森林，便回复：“去打猎。”哦，林毅心顿了几秒钟。又发来一条消息，在寒冰森林深处有个等级很高的地图，我想找个人一起过去，你愿意吗？为什么不叫牧师？牧师没有攻击力，而且那个地图对个人能力的要求非常高。整个浮冰城，我感觉除了你之外，也就没有谁适合跟我一起刷这个地图了。而且这个地图里的怪物等级全部在五十五级以上，非常适合我们现在升级。估计整个地图刷下来也差不多能到六十级了。当然，一切的前提是在你有能力杀得过去的情况下。哦，这样，我心里一喜，要风得风，要雨得雨。林一心他太够意思了，你阻我，马上过去。好，第一声，系统提示，玩家风色幻想接受你加入队伍，是否确定？点了确认之后，对着是林一心，队员是我，总共就两个人。林一心的位置已经在浮冰城城外了，距离我大约几分钟的行程。那橙色小点在地图上快速移动起来，三分钟之后，他出现在丛林边缘，仍然一袭清纯似雪的白袍，提着雪影剑。雪妮的脸蛋带着笑意，穿着一件崭新的银色胸甲，将其曼妙身段勾勒得十分诱人。铠甲下一袭血色璎珞，使得那一双让人窒息的美腿若隐若现。咕咚，我不能自已的咽了口唾沫，暗暗心慌：这小妖精能夺人心魄，不能多看，再多看一眼就只能跪下唱征服了。浮冰城的论坛里，每天向风色幻想求交往的帖子就成千上万，不计其数的公子哥亮出自己的身份和家资，在论坛上站成了一团。不过在游戏里，却先有登徒浪子赶去招惹林一心，毕竟他是浮冰城天榜第一人，兼备美貌与实力，而且身后更是强大的浮冰城第一行混血银山，谁想打他的主意，都得好好掂量掂量。我瞥了林一心一眼，不禁连连摇头。设计女性玩家铠甲的那些流氓设计师，真乃天人也。林一心美目一横，同样瞥了我一眼，说：“你昨晚回去之后没酒后乱性吧？”怎么会？我心底一咯噔，他问这个干什么？接上一句，我又说。其实，血色佣兵现在有五个成员了。你看到的北冥雪只是其中之一，另外还有鬼谷子、杜十三和亚麻袋三的男人。北冥雪住的是单独房间。在看时，林一星已经提着雪影剑，踏着悠悠青草走进丛林了。回眸冲我一笑：“你跟我解释干什么？再说了，你跟不跟哪个女生同居，跟我也没有半毛钱关系，对吧？”我点点头：“没错。”哼！林一星横了我一眼：“走吧，带你去个练级圣地，千万不要跟别人说哦。到底是什么地方？”到了你就知道，我释放出旋风，林一心一样放出火刃，两个人全心戒备的进入了丛林，越走越深，寒冰森林沃野千里，地图大的没了边际，里面的怪物一样纷杂丛生，大多是野兽。一路走来，从三十级的野狼到六十级的巨蟒，怪物是越来越强了。我看了看四周，发现此地只有我和林一心两个玩家，这已经是人迹罕至之地了。毕竟那六十级怪物可不是开玩笑了，哪怕是一行平均四十级的队伍，也未必能招架得住。而浮冰城里，事实上四十级以上的队伍也不是很多。几分钟后，眼前豁然开朗，万千树木化为平地。只见在一望无际的丛林之中，一座高塔立于大地之上，云烟飘渺，一团团白色雾气环绕着高塔四周。难怪在远处看不到这里的情况。我仰望着眼前的这个建筑物，暗暗惊叹：这古塔四四方方，共计五层，每一层的高度均在十米以上，看起来直插云霄。一道道雷电如同蛟龙般窜下，撼动着塔身，看起来着实骇人。我一个机灵抓住了林一心的胳膊，咦，这上去之后，一道雷电就能让我们外焦内嫩了。你看，这座塔几乎全身都被雷电覆盖着。林一心回眸一望，不由得笑道：“怕什么？你有勇气面对毒霸家族几十号高手的攻击，难道还怕一个小小的练级地图不成？”这个不一样。林一心扑哧一笑，说：“放心吧，这个弗雷古刹，我昨天晚上进入过第一层，只要反应足够敏捷，大脑不要进水，基本上是不会被雷电劈到的。”哦。这样，那走吧。嗯，我走在前方，踏着台阶上前，张开五指，用力推开了弗雷古刹那沉重的铁门。只听“嗡”的一声，铁门转动
，一丝丝灰尘落下。天知道这个古刹到底尘封了多久了。这，看着满天灰尘，我转身问：“你确认你昨天进来过？”林一心转身看远处的森林，景色真不错。靠！我用力一推，大门开了，只闻得一股腥风袭来，紧接着我便已经被扑了出去，整个人凌空飞出。林一心一声惊呼，在巨大的冲击力下，跟我一起飞了出去。砰！两人齐齐落在地上，同时我的脖梗间一痛，伴随着嘶吼声，一头巨大的血色大狗扑咬在身上，只是一口便咬掉了我近三百点的气血。滚！单脚猛然侧踢，大力一击下，这血色大狗发出一声惨嚎，便飞了出去。我的力量点数还是不错的，若不是被突袭，也不至于那么狼狈。林一心从草地上爬了起来，咬着银牙，提剑就冲向了那条大狗。这时我才有机会看看怪物的底细。地狱犬，等级57。攻击2 4 0杠四百二防御320气血 5,500 技能连击5咆哮。介绍：弗雷古差一层的守护者。这些地狱犬来自于沉沦的深渊，拥有强大的攻击力，是所有冒险者的噩梦。57级怪物完全不在话下。我和林一心几乎同时发动了攻击，月童家破碎无双，赦免家乾坤一致，两大组合绝技落下。地狱犬嗷嗷叫着，大半气血已经没了。然而。就在这时，地狱犬的脑门上忽然浮现起了一道道金色光环，厉害技能来了！啪啪啪啪，连续四击，地狱犬大发神威的出了四连击，分给我和林一心每人两下，都损失了三百多点的气血。连击五，可分散连击的威力，给数个目标，相当于物理系片杀伤的技能了。快若闪电的每人补上一剑，两个宠物几乎没来得及出手，这地狱犬就已经倒下了。单手一张，死亡攫取搜索到了狗皮。地狱犬的皮毛品质75。四级皮毛，第九十九章，身后有鬼。要是能爆出一本连击五来就好了。林一心看着地狱犬的尸体，有些希冀的说道：“我将地狱犬皮毛丢进包裹，道、啊、连击这个技能，貌似玩家不能学，否则让你瞬间爆出七八次攻击来，谁受得了？”倒也是。林一心笑笑，美目一扫弗雷古刹的大门，道、啊：“陆晨，我们进去吧，历险开始了。”嗯，再次来到弗雷古刹前方，我提着鬼冰魄说道：“一美女。”咱们抓紧吧，我估摸着最多不超过三天，肯定会有玩家能找到这里。到时候这弗雷古刹里的 BOSS 和经验可就不属于我们了。林一心点头，嗯，走吧。两人并肩走进古刹，只见这古刹第一层里到处都是凌厉的图腾石锥，一根根突出地面，像是利刃一般。破损的石铺地面上充斥着一片片红色的液体，像是血迹，却又像是已经干涸的血苔。打开小地图，却看不到古刹一层的全貌，只有一百码左右的小视野。不过，在我们眼前却只有一条路可走，悠悠通向深处。地面上，一只只眼睛血红的地狱犬，毛发张开，恶狠狠地盯着远来的闯入者。林一心轻声道：“小心点。”嗯，我刚刚脚步踏上前，冷不防一道半米粗的雷电劈落在眼前，炸开一道道石屑。幸好距离我还有半米差距，否则这一下就差不多送我回目的了。远方，无数道雷电落在弗雷古刹的一层，太恐怖了！这古刹果然无愧弗雷之名。我头皮发麻，眼睛盯着不断落下的雷光，低声道：“怎么办？好像是无差别攻击的雷电，并不规律。别说是杀怪了，恐怕我们没杀几个地狱犬，就已经被雷电给送回城了。”林一心没有说话，一双美丽的眸子深深地望向远处的黑暗，红唇微微张开。大约过了两分钟左右，他嘴角轻扬，微微笑道：“陆晨，看出来规律没有？”我一点头，嗯。林一心笑道：“虽然雷电的落点是无规则的。”但是每一道雷电落地之前，都会在地面上隐隐出现雷电影迹作为呼应。这个动作不超过两秒钟，但是却可以起到预警的作用。只要我们反应不慢，就可以安全无虞的杀到五层。没错，这个规律我在半分钟之前就看出来了。之所以一直没有说话，只是在看林一心沉思的美态而已。一个国色天香的 M M 固然可爱，可是一个透着智慧的国色 M M 就更加迷人了。眼前的林一心就是这么一个 M M， 拥有无双美貌的同时，却又冰雪聪明的让人惊叹。我说。注意用宠物引怪，尽量不要移动自己的位置。一旦自身位置遭遇弗雷的时候，就移动到安全的位置。今天的练级肯定不轻松，必须一直保持 100% 的精神集中，否则很容易就被弗雷干掉了。林一心点头，嗯，我知道。你也小心，咱们一左一右的杀过去，不放过任何一个地狱犬。OK， 我靠近右侧的石壁走动，弗雷的频率大约是5秒钟一次，每到弗雷持续两秒，有一秒钟的预警和两秒钟的延缓。只要精力集中，以我和林一心的反应能力。在这里混上一整天也完全没有问题。不远处，一头地狱犬正在缓缓游弋，旋风闪电般冲了过去，飞速勾引了怪物的仇恨值，随后在我的命令下快速飞了回来。我选择了旋风作为肉盾，它已经五十级了。
，防御和气血都要远胜于我。地狱拳打旋风一下的伤害值比打我要少多了，而且旋风作为宠物，回血速度正 500%5 五分钟内可以回满气血，这样可以省去不少血瓶。擦！鬼冰魄化为一道冰锥，冻入地狱犬的腹部，冰芒技能带出了700多伤害值，同时让地狱犬的移动速度大幅度降低。珠刃落下，再次带走怪物800多点伤害值，一个照面已经完成了 1,600 点输出了。迅如闪电的一击之后，我马上连连后退，让玄风来承受怪物的伤害。五秒钟过后，技能 CD 结束，再次飞掠上前，射免落下，带出大大的 miss。随后一团血色光芒包裹在鬼冰魄上，乾坤一掷 ，LV 三雷霆万钧之势落下。2098， 太爽了，这样的攻击力才过瘾啊！林一星在另一侧杀着，哼了一声，显然很不爽。我的射免技能那么犀利，他的月童家破碎无双组合还是略逊了一分。只不过陆风剑法的存在，让他的输出跟我基本上持平了。不过玄风却又超过火刃一筹，于是当我斩杀第一头地狱犬的时候，林一星的那只地狱犬还有 20% 左右的气血。火刃散发着烈焰，仿如一柄杀人魔刃，戳的地狱犬千疮百孔。可惜攻击力逊色了一些，比起玄风的攻击就差远了。玄风基本上一个连击就能带走怪物至少上千的气血，可火刃却只能每次打300点左右，技能和攻击力上都输了老大一截。我暗暗庆幸。玄风的成长星级和 B N 值实在是太给力，这个宠物抓的赚大了。几秒钟后，第二个地狱犬被我引了过来，配合着玄风继续杀。却正在这时，脚下嚓的一声，隐隐有雷电光芒一闪即逝。那是弗雷出现的先兆，也是我和林一星都知道的一点。虽然远在十多米外，林一星还是发现了我这边的情况，发现轻呼一声：“小心！”刷，我连退两步，拉开了一米距离。电光火石间，一道闪电落下，正好落在追击我的地狱犬的脑门上。哦哦！地狱犬惨叫一声，头顶上飞出了骇人的伤害数字3021。好家伙，就算这个怪物没有魔防，也不至于劈掉那么多气血吧？看起来，玩家要是被弗雷正面劈中的话，肯定是九死一生了。但是对于我而言，这又不是一件坏事，因为弗雷的帮助大大的增加了杀怪的效率。我再补上一刀，那地狱犬便已经挂了，经验全归我们。不错哦，远处的林一星笑着说道：“这个 bug 可以尽情利用。”用你的走位把地狱犬送到雷区上，争取今天晚上就升三级。我不由一笑，却暗暗打定主意，就这么办，至少增加了一倍的练级效率。反正这是系统自己的 bug， 不用白不用。再次飞掠上前，引来一只地狱犬，同时密切关注三马内的情况，一旦出现弗雷点的话，马上吸引怪物过去。伴随着雷电光芒的落下，第三个地狱犬也已经倒下了，还给我爆出了一个大魔石来。啧啧，这 bug 果然非常犀利啊！我暗暗欣喜，今晚的等级看来是必定要飙升了。弗雷就是我今晚练级的第一利器，当然，这样的 bug 也只有我和林一星这样一流水平的玩家才能利用。换做杜十三这样的水平，怕是没有引怪落雷，就自己被弗雷给收拾了。步步为营的向前推进，我和林一星杀的并不急，反正这弗雷骨差一层的怪物众多，全都是经验，慢慢来。转眼两个多小时过去了，经验已经涨到了53级， 49% 平均每小时赚到 12.5% 的经验值，太快了。林一星一样乐得合不拢嘴了。我们两个人的攻击输出都非常之高，两人组队经验提升，升级不快就见鬼了。事实上，在这弗雷古刹里，我的总体输出要超过林一星大约 40% 左右。毕竟玄风的攻击力有目共睹，而且我的死灵力杀生物怪是非常犀利，林一星的圣灵力碰到地狱犬这种血肉生物就无法奏效了。杀杀，急行数步，避开了一个落雷之后，我走到了林一星身边，他正将血影剑从一个地狱犬的身上拔出，鲜血横流，这是古刹一层的最后一只地狱犬了。指了指前方一个黑洞洞的梯子，我说：“那是通往古刹二层的道路，咱们过去吧。”林一心眨了眨眼睛，问：“第一层没有 BOSS 啊？”“嗯，没有。”“你怎么知道？”“官方地图资料上有的，不信你搜索弗雷古刹，只不过没有公布地点和坐标而已。”“所以我们是第一批来到弗雷古刹的人。”“哦，这样。”林一心翻开了官方资料，看了看之后，离我浅笑道：“弗雷古刹是一个诸侯的墓葬地点，第三层之后就有 BOSS 了，第三层。”第四层和第五层各有一个 boss， 最后第五层的 boss 就是那个诸侯。吼吼，太好了，咱们快点杀到第三层。嗯，慢慢来。踏着台阶，我走在前方，林一星提着血影剑，紧紧的跟在我身后。四周黑漆漆一片，寒风阵阵，时有鬼哭狼嚎之声，仿佛厉鬼在哭泣，又似野兽在咆哮。我忽地停住了脚步，怎么不走了？林一星问。不要抓着我的披风。哦，我怕你摔倒。林一星松开了手里的披风一角。我不由笑道：“你很害怕吗？”“不怕。”“我怕什么？”林一心挺了挺饱满的风峦，不服气的看着我。我笑笑：“你身后有个舌头三尺长的女鬼。”啊！
林一心条件反射般的扑在我怀里，顿时一股少女芳香弥漫在鼻尖。我拥着他的肩膀，笑道：“还说不怕？”林一心抬头看我，一双美目里满是嗔怒：“死家伙，你敢吓我？哼，你死定了！”说着，忽然林一心美丽的眸子里布满了惊骇，颤声道：“陆晨，你身后有有鬼！”我两手叉腰，大笑道：“哈哈，你骗谁呢？”唰，一道寒风之后，我的兽面风云盔飞在了空中。整个人受到了重击，连同林一心一起滚下了高高的台阶。第一百章刀魔，呜、哦、呜，脑袋撞在了坚硬的石板地面上，胳膊被林一心抱在怀里，他更惨，撞在了一根石锥上，痛得嗷嗷叫。唰，胸口下方，地面上忽地闪过一丝电光，不妙！我纵身而起，用尽全力地抱着林一心滚了出去。啪嚓，雷电落下，火刃发出滋滋的响声，被秒掉了。旋风则因为跟着我飞行的关系。侥幸逃过了一劫，林一心挣扎着站了起来，一张漂亮脸蛋带着一抹嫣红，嗔道：“什么情况？”我指了指焦黑的地面，“你差点遭雷劈了。”前行数步，把我的兽面风云盔捡了回来，居然被怪物硬生生的打飞了装备，不知道到底是什么东西能有这般强悍的实力。林一心抬头望着台阶尽头，深吸了口气，道：“第二层的怪物看起来很强啊，你看到了是什么东西？”我问。林一心动了动唇，却支吾了两句，说。我也说不明白，反正这种怪物很丑，丑的跟鬼一样就是了。拿着两把很锋利的刀刃，等级应该不会低。我点点头，提剑窜上了两层，迅雷不及掩耳之势的扑向了眼前的一个黑影。冰芒，扑哧，长剑化为冰魄，撕开了黑影的防御，气血飙飞，一层寒霜凝结在对方的身体之上，同时视野开阔起来。由于我的到来，光线亮了起来，眼前的这个怪物果真如林一心所说，丑不是一般的丑。三角形的头颅，两只充满暴力的眼睛，皮肤如同鱼皮一般，长着鳞甲，脑袋不大，脖子很长，佝偻着身躯，背部充满了倒刺，手中则握着两柄泛着寒光的利刃，看起来就像是背着战旗的骁将，只不过丑得天崩地裂。我看看身后的小美女林一心，一双美目带着杀气，美得惊心动魄。再看前方，这怪物丑得不行，美丑对比强烈，酷爱让人抓狂了。刀魔，等级59攻击250杠480。防御三百，气血五千七百，技能劈斩残忍。介绍弗雷古叉二层的守护者。这些自从被弗雷将军驯服之后，这些拥有强大的攻击力的刀魔就成了死亡代言人，成为所有冒险者的噩梦。林一心吐了吐舌头，笑道：“真强啊，攻击力四百八十点，怪不得能把你脑壳敲掉了。靠，谁脑壳被敲掉了？”我愤然提剑与刀魔站在了一起，鬼冰魄浮动着重重血色，猛然轰击在刀魔的脑门上。赦免之后的强力一击，显然非常给力。2,219 林一心无语了，舞动血影剑，带着一朵朵雪花，将刀魔剩余的气血砍掉了一大截。旋风冲上前，刷刷刷三下，配合火刃的一击，这59级的刀魔惨哼一声倒地，只是出了一刀就被干掉了。我踩着刀魔的尸体，攫取了一番，一无所获，便说：这种刀魔的攻击力很强，防御力却比一层的地狱犬还要差，属于高攻低防的生物系怪物。我看咱们不要分开了，一起杀。尽量把损伤降到最低。林一心点头，嗯，也好。刀魔的防御低，基本上我和林一心一轮强攻就能杀掉一个，就算多引了一只也不成问题。不过刀魔的经验值却高的没话说，杀掉两三个之后，经验条便上涨了百分之一，这样的升级速度非常喜人。过了好一会，林一心停了下来，悠悠叹了口气，哎，怎么了？我问。我让子川与青青他们几个组队进来，没有想到他们再一层就不愿意进来了，觉得弗雷镇太复杂。稍有不慎就挂掉，练得太辛苦了。呵呵，或许是这样。林一心抬头看看我，忽然说：“都下午一点半了，那你说该下线吃饭了吧？而且一直在躲避雷电，确实好累。下线休息一会，吃完午饭再来吧。”我点点头。两层的怪物已经被杀的差不多了，再杀两个，等我升了五十四级再下线，怎么样？嗯，好。转眼两个刀魔倒地，伴随着一道金光，我果真升到了五十四级。林一心循着两层地图的角落找了好久，忽的惊喜笑道：“陆晨，快过来！怎么找到 BOSS 了？”林一心指着一片光洁的石铺地面，笑道：“不是，你看这里，明显没有遭受过雷击。嗯，这里适合搭一个帐篷，可以在练级地内下线了。”我一惊，靠！怎么了？林一心美目一横，看着我笑道：“你不会是没带帐篷吧？”我点头：“是的，一贯习惯睡墓穴了，所以没有带帐篷的习惯。”林一心无语道：“习惯睡墓穴？”你这习惯挺别致啊！算了，我这里还有一个多余的一次性帐篷，你拿去用吧。那怎么好意思呢？我。
我接过帐篷，很羞涩地说：“不好意思的话，付我一金币好了。”啊，今天的月亮好圆啊！搭了帐篷，和林一心并排钻进了帐篷，下线了。工作室大厅里非常安静，桌上放着一只盒饭，里面则是一份已经凉掉的糖醋排骨。说实话，我不喜欢吃排骨，更不喜欢吃糖醋的。正在这时，电话响了，是林一心的号码。喂，队长，什么事？我笑着问道。林一心扑哧一笑，没好气道：“都过了吃午饭的时间了。”食堂关门，你那有什么吃饭的地方吗？有啊，逍遥居，很贵的。没事，你请客，我就不觉得贵了。商量了一会，最终决定林一心请客，我买单，还一个人情。这弗雷古刹其实林一心一个人就能练了，拉上我之后，让我的等级飙升极快。这么大的人情足够值一顿饭了，毕竟一顿饭也就一两百元。但是我若是级别攀升的快，早点升到六十级进行三转，那就不是一两百那么简单了。保持等级和装备的优势，万一打出个黄金器、暗金器之类的一脉。那就是上千上万的收入。出门，当我抵达逍遥居的时候，远远就看到林一心美丽的身影出现在校园林间小道上，步行过来，又没有开那辆奔驰，看来确实是穷得加不起油了。我迎了上去，打招呼道：“一美女，怎么打一把遮阳伞？晒黑了，多不好啊！”林一心抿嘴笑：“没事，我觉得自己太白了，晒黑一点也好。”我一头汗水，这妞真狂妄啊！咦，你怎么不打遮阳伞？林一心看向我，笑问。我摇头。不用，这中午36度的太阳晒得别提多爽了。哦，是吗？林一心满有深意的笑笑，随后说：“走吧，赶紧吃完饭去刷弗雷古刹三层了，三层可是有 BOSS 的哦。”嗯，我与他并肩走在校外的小道上，说：“其实去弗雷古刹三层杀 BOSS 的话，最好能有个牧师，不然的话，咱们两个杀起来有些太危险了。二层的刀魔就已经59级，三层的 BOSS 肯定超过60级，等级太高，咱们两个可能会吃不消。”嗯。不过牧师不太愿意去弗雷古刹，里面的雷电根本没有规则，反应稍慢一拍就是死路一条。我联系过几个牧师，人家都不愿意来，还说，呼的，他不说话了，有些嗔怒的踢了踢脚下的小石头。我问，人家还说什么？还说，除非答应我陪他吃饭，不然就不去弗雷古刹。林一心露出一丝杀气，紧握粉拳道：“那些废材当我是什么呢？真是可恶！”我哈哈一笑，看起来林一心肯出来跟我一起吃饭，似乎给了我老大的面子了。算了。没有牧师就没有吧，反正现阶段的牧师一次性加血也就二百多点，咱们的气血都超过一千点了，要么被 boss 秒，要么就能杀 boss， 有没有牧师都无所谓。队长，你不用太介怀，我安慰了一句，很有自欺欺人的感觉。不过林一心听得很满意，笑容甜美之极。逍遥居一楼，时间已经是下午两点了，却依旧还有不少人在这里吃饭。我和林一心在靠边的双人桌坐下，点了几个小菜，大约150人民币左右的消费水准，还可以承受。我打算挪用工作室的资金来付账。不管怎么样，人家林一心是雪银山的盟主，我来请他吃饭，促进感情，这就算是公关了。不久之后，菜上了，我吃的挥汗如雨，林一心则保持着矜持，一边看着我惨不忍睹的吃相，一边轻声叫着：“慢点吃，我的鲈鱼还没见着就光了。”呜呜，陆晨，你这牲口，咱们再点一份吧。正吃着，不远处几个学生模样的人也在吃饭，一边聊着天。其中一个光着膀子的瘦子说道：“你们听说了没有？”今天早上，霸天刀带着毒霸家族的人去了寒冰森林中部。听说那里要刷新一个 BOSS。另一人道：“霸天刀想英雄令都想疯了，半个星期杀掉了五个五十级以上的 BOSS， 但是手太黑了，居然一个都没有报道。哈哈，中间还被折戟沉沙，在银月峡谷杀了一夜，真有意思。”这时，一个穿着红衬衫的问：“你们决定没有加入雪银山，还是加入灭神，或者是狂龙工会？”那瘦子不由笑道：“考虑什么？加入狂龙工会？”只要进入核心二百人的编制，每个月都有最少两千人民币的工资。哈哈，对，加入狂龙。我和林一心面面相觑，狂龙工会那么受欢迎，那龙行天下到底在现实里干什么的？难道他爸不是吕刚，而是印钞机 ？M B 啊！